கவிச்சந்திராவின் ஆடியோ நாவல்களை கேட்க விரும்பினால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க கவிச்சந்திராவின் இலக்கணம் சில நேரம் பிழையாகலாம் பிழை ஒன்று சஷ்டியை நோக்க சரவண பவனார் சிஸ்டருக்கு உதவும் செங்கதிர் வேலோன் பாதம் இரண்டில் பண்மணி சதங்கை கீதம் பாட கென்கினியாட என அந்த ஒன்பது மணி இரவில் முணுமுணுத்தவாறே உயிரை கையில் பிடித்து கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருந்தாள் நித்திலா பயம் ஒரு பக்கம் பதட்டம் ஒரு பக்கம் என அந்த இருள் சூழ்ந்த இடத்தில் ஓடிக்கொண்டிருந்தவள் தன் இடப்பக்கம் மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியில் இருந்து ஒழித்த காலடி சத்தத்தில் அவர்கள் தன்னை நெருங்கிவிட்டது புரிய மிரண்டே போனாள் இனி தன்னால் தப்பிக்கவே முடியாது என்பது மனதில் தோன்றவும் சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவள் ஓடிக்கொண்டிருந்த பாதையை தவிர்த்து அருகில் பிரிந்த மற்றொரு பாதையில் ஓடத் துவங்கினாள் கால்கள் வழியில் துவல நா வரல இதற்கு மேல் ஓட முடியாது எனும் நிலை வரும்போது கீழே விழப்போகிறோம் பின்னால் வருபவர்களிடம் சிக்கிக் கொள்ளப் போகிறோம் என்று தோன்ற கடைசி நம்பிக்கையையும் அற்றுப்போக துவண்டு விழ இருந்தவள் அந்த பாதையின் வளைவில் திரும்பவும் சற்று தொலைவில் ஒரு வெளிச்சம் தெரிந்தது எப்படியாவது அங்கு விரைந்து விட்டால் போதும் யாரிடமாவது உதவி கேட்டு தப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று தோன்றவும் உடலில் இருந்த அத்தனை சக்தியையும் ஒன்று திரட்டிக் கொண்டு அங்கு ஓடினாள் நித்திலா தன் காரின் பெட்ரோல் டேங்கை நிரப்பி முடித்த தேவ் அங்கிருந்த ஊழியருக்கு பணம் கொடுக்க எண்ணி தன் பேக் பேக்கெட்டை தேடும் போதுதான் அங்கு பர்ஸ் இல்லாததைக் கண்டு நெற்றியை சுருக்கியவனுக்கு சற்று முன் பல்பொருள் அங்காடியில் அனைத்தையும் வாங்கி முடித்து பணம் கொடுத்த பின் பர்ஸை தன் அணிந்திருந்த மேல் அங்கியில் வைத்தது நினைவுக்கு வந்தது இறுதியாக அங்கிருந்து கிளம்பும் போது அந்த மேல் அங்கியை காரின் பின் சீட்டில் தூக்கி வீசிய நினைவு வரவும் பின்பக்க கதவை திறந்து பர்ஸை எடுத்தவன் அந்த ஒதுக்குப்புறமான இடத்தில் இருக்கும் அந்த பெட்ரோல் பங்கில் இருந்த வயதான ஊழியரிடம் பணம் கொடுக்க எண்ணி நகர்ந்தான் அதே நேரம் அந்த இடத்தை அடைந்திருந்த நித்தி அது ஒரு பெட்ரோல் பங்க் என்று புரிய ஒரு நொடி திகைத்தவள் அங்கு நின்றிருந்த காரை கண்டு சட்டென தோன்றிய எண்ணத்தோடு அதில் ஏறி எப்படியாவது இங்கிருந்து தப்பிக்கும் எண்ணத்தோடு அங்கு சென்றாள் சுவர் மறைவில் இருந்து குனிந்தவாறே காரை நெருங்கியவள் பின்பக்க கதவில் கை வைக்கவும் அது எளிதாக திறந்து கொண்டது ஏதாவது வழி கிடைக்குமா என்று எண்ணி இருந்தவள் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை மனதில் எழுந்த நிம்மதியோடு மெல்ல உள்ளே ஏறி கொண்டவள் கதவை மூடவும் அந்த குண்டர்கள் அங்கு வரவும் சரியாக இருந்தது அவர்களை கண்டு மிரண்டவள் அப்படியே சுற்றி இருந்த பொருட்களுக்கு இடையில் கீழே பதுங்கிக் கொண்டாள் அதே நேரம் அங்கு வந்த தேவ் காரில் ஏற முயல அவனை வேகமாக நெருங்கியவன் தன் விசாரணையை துவங்கும் முன் தேவ் தன் காரை எடுத்துக்கொண்டு விரைந்தான் அவர்களில் ஒருவன் காரை நெருங்குவதைக் கண்டு பயத்தில் உறைந்த நித்தி தன் உடலை இன்னும் குறுக்கி அங்கு மறைந்து கொள்ள அவன் சோதனை இடுவதற்குள் கார் கிளம்பியிருந்தது அதைக் கண்டு நிம்மதி பெருமூச்சை சத்தமின்றி இரு கைகளாலும் வாயை அழுந்த மூடிக்கொண்டு வெளியிட்டவள் அந்த சிறு இடைவெளியில் அமர்ந்திருந்தாள் கிட்டத்தட்ட பத்து நிமிடம் சென்றிருக்க கார் செல்லும் பாதையை கணித்து அதிக நடமாட்டம் உள்ள பகுதியாக பார்த்து சமயம் வரும்போது இறங்கிக் கொள்ள எண்ணி நித்தி மெல்ல பார்வையை மட்டும் திருப்பி அவ்வப்போது பாதையை பார்த்தவள் இருபுறமும் மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியிலேயே தொடர்ந்து கார் பயணிப்பதைக் கண்டு திகைத்தாள் இதென்ன கார் மெயின் ரோட்டுக்கு போறது போலையே இல்லையே என்ற சிறு பயம் தோன்ற எப்படியோ அவர்களிடமிருந்து தப்புச்சாச்சு என்ற நிம்மதியோடு வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டிருப்பவன் யார் என்ன போன்ற எந்த விவரமும் அறியாமல் தன்னை வெளிப்படுத்தி கொண்டு மேலும் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்ள விரும்பாதவள் அதற்குரிய இடத்தையும் நேரத்தையும் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அதே நேரம் கார் ஓரமாக நிறுத்தப்பட்டது மெல்ல விழியை மட்டும் உயர்த்தி சுற்றுப்புறத்தை கண்டவள் அதே இருள் சூழ்ந்த மரங்கள் அடர்ந்த பகுதியில் பாதையில் இருந்து கொஞ்சம் விலகி கார் நின்றிருப்பதைக் கண்டு அப்படியே இன்னும் உள்ளுக்குள் தன்னை மறைத்து கொண்டாள் அப்போது நித்தியின் தலைக்கு மேலே ஒரு சொடக்கு சத்தமும் வெளியே வா என்ற இறுக்கமான குரலும் கேட்டது அதில் மருண்டவள் சட்டென எழுந்து கொள்ளாமல் எச்சில் கூட்டி விழுங்கி கொண்டு இன்னும் இது தன்னை இருக்காது என்ற சிறு நம்பிக்கையை மட்டும் பிடித்து கொண்டு இருக்க இப்போ நீயா வரியா இல்லை என்ற அழுத்தத்தை குரலில் கூட்டி இழுத்து நிறுத்தினான் தேவ் 
அதில் இனி தப்பிக்க முடியாது என்று புரிய மெல்ல தலையை மட்டும் உயர்த்தி பார்த்தாள் நித்தி இவளை பார்ப்பது போல் பக்கவாட்டில் திரும்பி அமர்ந்திருந்தவன் ஒற்றை விரலை அசைத்து வெளியே வா என்பது போல சொன்னவன் அப்படியே நித்தியை ஓர் கூறிய பார்வை பார்க்க அந்த பார்வைக்கு கட்டுப்பட்டு மேலே வந்தால் நித்தி யார் நீ என்று தேவ் தன் விசாரணையை துவக்கவும் சார் பிளீஸ் பிளீஸ் என்னை காப்பாத்துங்க சார் என்ன ஒரு கும்பல் விரட்டுது என படபடத்தால் நித்தி அதற்கு கொஞ்சமும் இலகாமல் நீ என்ன செஞ்ச என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்டிருந்தான் தேவ் நான் நான் ஒன்னும் என்று தடுமாற்றத்தோடு அவனின் கண்ணை பார்க்க முடியாமல் நித்தி தடுமாறி கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு ஜீப் இவர்களை வேகமாக கடந்து சென்றது அதில் கண்கள் அப்படியே தெரித்துவிடும் அளவுக்கு விழித்தவள் சார் சார் பிளீஸ் வண்டியை எடுங்க சார் அவங்க பார்த்துட்டா என்ன கொன்னுடுவாங்க சார் என்று கெஞ்சலில் இறங்கவும் வேகமாக கடந்து சென்ற ஜீப் அப்படியே பின்னால் வரவும் சரியாக இருந்தது இதை கண்டு இன்னும் நித்திக்கு உதறல் எடுக்க துவங்க ஐயோ நான் செத்தேன் என்று மீண்டும் இருக்க இடுக்கில் தன்னை மறைத்து கொள்ள முயன்றாள் நித்தி அதுவரை அவளை பார்ப்பது போல் பக்கவாட்டில் திரும்பி அமர்ந்திருந்தவன் ஒரு சிகரெட்டை பற்ற வைத்தபடியே காரின் கண்ணாடியை இறக்கிவிட்டு திரும்பவும் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு முன்னால் ஜீப்பை நிறுத்திவிட்டு பின்னால் அமர்ந்திருந்தவர்களில் இருவர் மட்டும் இறங்கி காரை நோக்கி வந்தனர் இரு தடியன்கள் காரை நெருங்கி இருக்க தன் போக்கில் தலையை சாய்த்து கொண்டு தேவ் சிகரெட்டில் மட்டுமே கவனமாயிருந்தான் மூன்றடி இடைவெளியில் நின்றவர்களில் ஒருவன் யாராவது பொண்ணு இந்த பக்கம் வந்துச்சா என அதட்டும் துணியில் கேட்கவும் ஒரு சலிப்பான பார்வையை அவர்கள் பக்கம் செலுத்தியவாறே இல்லை என்ற தலையசைப்பை மட்டுமே தேவ் பதிலாக கொடுக்க வழியில் எங்கேயாவது என்று மீண்டும் அவனே துவங்கும் போதே வந்திருந்தவன் அவனை இடைமறித்து இங்கே இந்த நேரத்தில் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க என்றான் மிரட்டலான குரலில் அதில் ஒரு பொறுமையற்ற பார்வையை மட்டும் அவர்கள் மேல் செலுத்தியவன் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் தன் கையில் இருந்த சிகரெட்டில் கவனமானான் தன் கேள்வியை மதிக்காமல் இருப்பவனை கண்டு எழுந்த ஆத்திரத்தோடு ஏ என்ன திமுறா உன்னை பார்த்தாலே சரியில்லையே கதவை தர ஏ டிக்கே எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணு என்ற மிரட்டலோடு பின்னால் சொருகி இருந்த தன் துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு ஒருவன் தேவை நெருங்கவும் அப்போதும் சிறு பதட்டமும் இல்லாமல் அதே போல சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தான் தேவ் அவர்களின் இந்த விசாரணையும் கோப குரலும் காரை சோதனையிடப் போவதாக சொன்னதும் எல்லாம் சேர்த்து நித்தியை பயத்தில் கிட்டத்தட்ட மயக்க நிலைக்கு கொன்று சென்றிருந்தது தேவின் அந்த உதாசீனம் வெகுவாக ஆத்திரத்தை மூட்டியதில் இருவருமே கைகளில் துப்பாக்கியோடு தேவின் நெற்றியை நோக்கி குறி பார்ப்பது போல் வைத்து கொண்டே எழுந்திரு வெளியவா என்று மிரட்டல் விடுத்தனர் இதில் அவர்களோடு வந்திருந்தவர்களில் இவர்களை விடிய சீனியர் போல இருந்த ஒருவன் ஜீப்பின் முன் பக்கம் இருந்து குதித்து ஏ என்னடாங்க என்றவாறே இவர்களை நெருங்கி வந்தான் போனா போன இடம் வந்தா வந்த இடம்னு இவ்வளவு நேரம் செஞ்சா எப்போ அந்த குட்டியை கண்டுபிடிச்சு எப்போ தூக்குறது என்று இவர்களை நோக்கி திட்டிக்கொண்டே வந்தான் நே கேட்டா பதில் சொல்லாம ஓவர் திமுறா இருக்கானே அதான் என்று இருவரும் கோரஸ் பாடவும் எவண்டா அது தேஜ ஆளுங்க கிட்டே திமுறு காட்டுறது என்று பயங்கர கேலியாக கேட்டபடியே அவர்களை நெருங்கியவன் தன் ஆட்களை விலக்கிக் கொண்டு முன்னேற உள்ளே அமர்ந்திருந்தவனை கண்டு திகைத்தான் சக்கிபாய் என்று வார்த்தைகள் தந்தியடிக்க நா குளர உளர துவங்கியவன் தன் ஆட்கள் பக்கம் திரும்பி கோபமாக எதையோ பேச முயன்றவன் பின் அதை விடுத்து தேவ் பக்கம் திரும்பி பாய் மன்னிச்சுக்கோங்க இவனுங்க ஏதோ தெரியாம என்று அப்படியே தேவ் முன் சாலையில் மண்டியிட்டு மன்னிப்பு கேட்கும் குரலில் அவனுக்கு அதிக சத்தம் பிடிக்காது என்பதால் மென்குரலில் கையெடுத்து கும்பிட்டவாறே மன்றாடினான் இப்போதும் தேவிடம் எந்த ஒரு அசைவும் பெரிதாக தெரியவே இல்லை அதே போல் சாய்ந்து கொண்டே சிகரெட்டை மட்டுமே இழுத்து விட்டு கொண்டிருந்தான் தேவ் பதில் சொல்லாததிலேயே மேலும் மிரண்டவன் இவனுங்க எல்லாம் கத்துக்குட்டிங்க பாய் புதுசு ஏதோ தெரியாம என்றவன் தன் அருகில் இருந்தவர்களையும் பார்வையாலேயே மண்டியிட சொல்ல அதுவரை அங்கு நடப்பது புரியாமல் திருதிருத்து கொண்டிருந்த இருவரும் தங்கள் அண்ணனின் வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு மண்டியிட்டார்கள் இப்போதே தன் விழியை திருப்பி அவர்களை பார்த்தவன் போ என்பது போல் விரலை அசைத்தான் அதில் உயிர் பிச்சை கிடைத்தது போல் அடித்து பிடித்து அங்கிருந்து ஓடியவனை மற்ற இருவரும் புரியா குழப்பத்தோடே பின்தொடர்ந்தனர் 
தூரத்தில் இருந்தாலும் இங்கு நடப்பதையெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டிருந்த அவர்களின் ஓட்டுநர் இவர்கள் வருவதற்குள் வண்டியை இயக்கி வைத்து காத்திருந்தான் ஓட்டமாக சென்று இவர்கள் ஏறி கொள்ளவும் ஜீப் வேகமெடுத்தது அதன் பின் நிதானமாக தன் கையில் இருந்த சிகரெட்டை பிடித்து முடித்த தேவ் இன்னும் வெளியில் வராமல் ஒளிந்திருப்பவளை பொறுமையற்ற பார்வையோடு திரும்பி பார்த்தான் வெளியே வா என்ற அழுத்தமாக அழைத்தும் கூட நித்தி வெளியே வராமல் போகவும் இரண்டு முறை தனக்கேயான அழுத்தமான ஒளியோடு சொடக்கிட்டான் அப்போதும் அவள் அங்கிருந்து வெளியில் வரவே இல்லை இதில் கொஞ்சமும் பொறுமையின்றி இறங்கி சென்று அவள் பக்க கதவை திறந்து இன்னும் குனிந்தவாறு இருந்தவளின் கையை பற்றி வேகமாக இழுத்தான் தேவ் அதில் கொஞ்சமும் அழுத்தமின்றி தேவ் இழுத்த இழுப்பிற்கு நித்தி வெளியில் சாயவும் அவள் விழுந்து விடாமல் தன் ஒற்றை காலை இடையில் கொடுத்து தாங்கி இருந்தான் தேவ் தலை வெளியில் தொங்க முடியெல்லாம் முகத்தில் விழுந்திருக்க அவள் இருந்த நிலையை கண்டு திகைத்தவன் பின் ஒரு தோல் குழுக்களோடு அவளை இழுத்து வெளியில் போட்டுவிட்டு சென்று காரில் ஏறினான் காரை ரிவர்ஸ் எடுக்கும்போது அங்கு ஓரத்தில் தேவ் எப்படி இழுத்து போட்டானோ அப்படியே ஏடா கூடமாக சரிந்திருந்த நித்தியைக் கண்டு ஒரு நொடி யோசித்தவன் சுற்றுப்புறத்தை பார்வையால் அலசினான் இருள் சூழ்ந்து ஆள் அரவரமின்றி இருந்த இடத்தில் இப்படி ஒரு இளம் பெண்ணை விட்டு செல்வது சரியில்லை என்று தோன்றவும் ஒரு கோப பெருமூச்சோடு தலையை திருப்பிக் கொண்டு கண்ணை மூடி சரிந்தான் தேவ் பின் சில நொடிகளில் விழிகளை திறந்து சட்டென காரில் இருந்து இறங்கி சென்றவன் அவள் அருகில் தன் முடிவை செயல்படுத்துவதா வேண்டாமா என்பது போல் தலையை கோதி கண்ணை மூடி நின்றவன் பின் சட்டென நித்தியை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு காரை நெருங்கினான் முன்பக்க சீட்டில் அவளை படுக்க வைத்து சீட் பெல்ட்டையும் போட்டுவிட்டவன் வேகமாக தன் பக்கம் சென்று காரை கிளப்பியிருந்தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் இரண்டாக பிரிந்த பாதையின் முடிவில் காரை நிறுத்தியவன் யோசனையோடு அவனுக்கு வலப்பக்கம் இருந்த பாதையையும் நித்தியையும் திரும்பி பார்த்தவன் ஹலோ ஹே ஹலோ என்று அவளின் முகத்தருகே சொடக்கிட்டு குரல் கொடுத்தும் கூட நித்தியிடம் கொஞ்சமும் அசைவே இல்லாமல் போனது உன் விதி என்று வாய்விட்டு கூறியவன் ஒரு தோல் குழுக்களோடு அவனுக்கு இடது பக்கம் இருந்த பாதையில் காரை திருப்பினான் அதன்பின் மேலும் இரண்டு மணி நேரம் பயணித்து கார் ஓர் இடத்தில் நின்றது அங்கு தேவின் கார் வருவதற்காகவே காத்திருந்தது போல் வேகமாக வந்து காரின் அருகில் நின்றான் அக்ரம் பின்பக்க கதவையும் டிக்கியையும் திறந்துவிட்ட தேவ் கண் அசைவில் கட்டளை பிறப்பிக்க ஒரு தலையசைப்போடு நகர்ந்தான் அக்ரம் பின்பக்கத்தில் இருந்த பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டிருந்த அக்ரமின் கண்களில் முன் சீட்டில் கண்மூடி கிடந்தவள் பிழவும் யோசனையாக புருவத்தை சுருக்கியவன் பொருட்களோடு உள்ளே செல்ல அவன் மனமோ சக்கீபாய் பக்கத்துல பொண்ணா என்றே கேட்டுக்கொண்டிருந்தது ஆனாலும் தேவிடம் எதையும் கேட்கவோ அவனின் செயல்களை நோட்டமிடவோ செய்யாமல் தன் வேலையை மட்டும் செய்து முடித்தவன் அங்கு பல லட்சங்களை விழுங்கி ஏப்பம் விட்டதற்கு சாட்சியாக நின்றிருந்த கேரவன் அருகே கைகட்டி நின்று கொண்டான் அதன்பின் காரை ஓரமாக சென்று நிறுத்திவிட்டு வெளியே வந்த தேவ் சில பல கட்டளைகளை கொடுத்து தன் வழக்கை போன்றவனை அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தான் பின் நித்தியை தூக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்த படுக்கை அறைக்குள் சென்றவன் அவளை தனக்கு தெரிந்த வரையில் சோதித்து பார்க்க அதீத சோர்வினால் உண்டான மயக்கம் மட்டுமே என்று புரிந்தது உடனே அங்கிருந்து விலகி சென்றவன் வேனின் கதவை அடைத்துவிட்டு சோஃபாவில் சாய்ந்தான் வெகு நேரத்திற்கு பின் லேசாக விழிப்பு வரவும் கண்ணை சிரமப்பட்டு திறந்தவள் எதுவும் தெளிவாக தெரியாமலும் புரியாமலும் போக தலையை பிடித்து கொண்டு எழுந்து அமர்ந்தாள் மெல்ல சுற்றுப்புறத்தை பார்வையால் அலச அந்த இடமே அத்தனை அழகும் கலைநயமுமாக பிரமிக்கத்தக்க வகையில் பணத்தால் இழைத்தது போல் இருக்கவும் ஒன்றும் புரியாமல் குழம்பினாள் நித்தி அப்படியே சோர்வாக நடந்து வெளியில் வந்தவள் ஹால் கிச்சன் என பார்வையால் சுழற்றி யாருமே அங்கு இல்லாததைக் கண்டு குழப்பத்தோடு இது யார் வீடு இங்கே நான் எப்படி வந்தேன் என்று புரியாமல் திகைத்து அருகில் இருந்த சோஃபாவில் அமரவும் ஒரு வழியா எழுந்தாச்சா என்ற குரல் திடுமென ஒழித்தது அதில் மிரண்டு பார்வையை சுழற்றியவள் அங்கேயே உள்ளுக்குள் சென்ற படிக்கட்டையும் அங்கு சிறு மாடி போல் இருந்த இடத்தில் அமர்ந்திருந்தவனையும் கண்டு யோசனையாக எழுந்து நின்றாள் அதே நேரம் கையில்லாத பணியனும் முட்டி வரை மட்டுமே இருந்த ஷாட்ஸுமாக கீழே இறங்கி வந்தான் தேவ் அவனையே புரியாமல் குழப்பமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு 
மங்களாக தேவை சந்தித்த காட்சிகள் நினைவுக்கு வரவும் அப்படியே மயங்கிவிட்டிருப்பது புரிந்தது அவங் அவங்க எல்லாம் போயிட்டாங்களா என்றவாறே வேகமாக தேவை நெருங்கியவளை கண்டு வியப்பாக ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தியவன் இவ்வளவு சீக்கிரம் கேட்டுட்ட என்றான் நான் பயத்துல மயங்கிட்டேன் போல அப்புறம் என்னாச்சு உங்களை அடிச்சாங்களா என்ன அவங்க பார்க்கல தானே என்று விடாமல் கேள்வி கணைகளை தொடுத்தவளை பதிலின்றி ஒரு பார்வையால் அலந்தவன் அப்படியே கடந்து சென்று அங்கிருந்த சோஃபாவில் அமர்ந்து எதிரில் இருந்த சிறு மேசை மேல் காலை நீட்டினான் என்ன எதுவும் சொல்லாம போறீங்க என்ன பார்த்துட்டாங்களா என்று படபடத்தால் இல்லை என்று ஒற்றை வார்த்தையில் முடித்து கொண்டவன் இங்கே இருந்து வலது பக்கமா ஒரு அரை மணி நேரம் நடந்தா ஒரு காட்டு பாதை வரும் அது வழியே போனா ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ள ஹைவேக்கு போயிடலாம் என்றான் அதை கேட்டு திகைத்தவள் ஹை ஹைவேவா அப்போ இது என்ன இடம் என்று சுற்றும் முற்றும் பார்க்க அங்கோ உள்ளிருந்து எதையும் பார்க்க முடியாதது போல் அனைத்தும் திரை சீலைகளால் மூடப்பட்டு இருந்தது அதில் பதட்டமாக கண்ணில் பட்ட கதவை நோக்கி வேகமாக சென்றவள் அதை திறக்க முயன்று பார்த்துவிட்டு அது பூட்டப்பட்டு இருப்பதைக் கண்டு அவனை கேள்வியாக திரும்பி பார்க்க நான் எப்பவும் லாக் செஞ்சுதான் பழக்கம் சாவி என்றவன் விழிகளாலேயே அது இருக்கும் இடத்தை காண்பிக்க அதை எடுத்து அவசரமாக திறந்து வெளியே பார்த்தவள் அப்படியே திகைத்தாள் கும் இருட்டு சூழ்ந்திருக்க தான் இவ்வளவு நேரம் இருந்தது வீடு இல்லை என்பதுவும் இது என்ன இடம் என்பதுவும் புரியாமல் சுற்றிலும் பார்த்து மிரண்டவள் அவசரமாக உள்ளே ஓடினாள் இது இது எந்த இடம் என்று படபடத்தவளுக்கு டால்கோனா என்றிருந்தான் அதை கேட்டு திகைத்தவள் ஆ அது எங்க இருக்கு என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்டிருக்க ஒஃப்கோ நடுராத்திரியில் இதென்ன குரோர்பத்தி புரோக்ராமா நடத்துற எனக்கு தூக்கம் வருது கிளம்பு நான் லாக் செஞ்சுட்டு போய் தூங்கணும் என்று சலிப்போடு முகத்தை திருப்பினான் தேவ் என்னது நடுராத்திரியா என திகைத்தவள் தன் கையை உயர்த்தி பார்த்து அங்கு தன் கை கடிகாரம் காணாமல் போய் இருப்பது புரிய இப்போ டைம் என்ன என்றால் படபடப்போடு அதற்கு தேவ் கண்களாலேயே சற்று தொலைவில் இருந்த சுவரை காண்பிக்க வேகமாக திரும்பி நேரத்தை பார்த்தவள் அங்கு டிஜிட்டல் கடிகாரம் காண்பித்த நேரத்தை கண்டு என்னது ஒரு மணியா என்று திகைத்தாள் எஸ் இப்போவாவது புரியுதா முதலில் கிளம்பு நான் தூங்கணும் இவ்வளவு நேரம் என் பெட்டில் நீ தூங்கிட்டு இருந்த இப்போ பேசியே டைம் வேஸ்ட் செய்யாதே என்றபடியே எழுந்து கொள்ள சார் இந்த நேரத்திலையா என்று ஓடி சென்று தேவின் வழியை மறித்தால் நித்தி எஸ் என்றதோடு தேவ் முடித்து கொள்ள கொஞ்சமாவது மனசாட்சி இருக்க உங்களுக்கு இப்படி அதுவான காட்டில் அதுவும் இந்த நேரத்தில் இறக்கிவிட்டா நான் என்ன செய்வேன் என்றால் என்ன வேணா செய் எங்க வேணா போ என்றவன் தாங்க முடியாத சளிப்போடு முகத்தை திருப்பி அவ அவங்க திரும்பி வந்தா என்று கேட்கும் போதே நித்தியின் குரல் நடுங்கியது அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் என்ன கேட்டா என் கார்ல ஏறின உன்ன அங்கேயே தூக்கி போட்டுட்டு தான் வந்திருக்கணும் போனா போகுது ஒரு பொண்ண அவ சுய நினைவில் இல்லாத போது அப்படி விட்டுட்டு வர வேண்டாமேன்னு தான் கூட்டிட்டு வந்தேன் முதல்ல கிளம்பு என்று எரிந்து விழுந்தான் தேவ் சார் நீங்க சொல்றது எல்லாம் சரிதான் சார் என்னை விரட்டிட்டு வந்தாங்க அதான் தப்பிக்க உங்க வண்டியில ஏறிட்டேன் நின்னு பேச எல்லாம் அப்போ நேரமே இல்ல தப்புதான் மன்னிச்சிடுங்க ஆனா ஆனா இந்த நேரத்துல நான் எப்படி தனியா போவேன் இது என்ன இடம்னு கூட எனக்கு தெரியல பிளீஸ் இன்னைக்கு மட்டும் நான் இங்க தங்கிக்கிறேன் விடுஞ்சதும் கிளம்பிடுறேன் பிளீஸ் பிளீஸ் என்று கை கூப்பி கெஞ்சினாள் மெல்ல அவள் பக்கம் திரும்பி கூர்மையான பார்வையை செலுத்தியவன் என்ன செஞ்ச என்றான் நான் ஒண்ணுமே என்று துவங்கியவளை நான் முட்டால் இல்லை என்று இடையிட்டு இருந்தான் தேவ் இல்ல நிஜமாவே என்று மீண்டும் நித்தி துவங்கவும் ஷட்டப் என்ற தேவின் குரல் அவளை தடை செய்தது இப்போது அவன் முகத்தை பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தவள் நான் ஒரு ரிப்போர்ட்டர் என்றாள் அதற்கு தேவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராமல் போகவே மெல்ல தலையை நிமிர்த்தி பார்த்தவள் அவன் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பது புரிய இவங்கள ஃபாலோ செஞ்சுட்டு வந்தேன் மாட்டிக்கிட்டேன் என்றாள் முட்டாள் என்பதோடு தேவ் முடித்து கொள்ள தன் வீர தீர சாகசங்களை கேட்டு பெருமையாக எண்ணுவான் பாராட்டுவான் என்று நினைத்திருந்தவளின் நினைப்பை ஒற்றை வார்த்தையில் அழித்திருந்தான் தேவ் ஆங் என்று நித்தி திகைக்கவும் 
தனியா வந்தது ஓன் தப்பு இப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு தனியா வரக்கூடாதுன்னு கூட தெரியாத முட்டால் இதுல பெரிய ராணி லக்ஷ்மிபாய் ரேஞ்சுக்கு பில்டப் வேற என்று கேவலமாக முகத்தை சுழித்தான் தேவ் நான் நான் ஒன்னும் முட்டால் இல்ல ஆ அப்புறம் ஒன்னும் தனியா போகலனா அந்த பக்கிதான் என்ன பாதியிலேயே விட்டுட்டு ஓடிட்டான் என்று தன்னை குறை கூறுவதை பொறுக்க முடியாத குரலில் படபடத்தால் நித்தி இவளின் கோபத்தை எல்லாம் கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் அங்க என்ன பார்த்த என்றிருந்தான் தேவ் நான் எதுவுமே பார்க்கலை என்று ஒரு வரியை சொல்லி முடிப்பதற்குள் தடுமாறி போனால் நித்தி ஆனா அதற்கு தேவ் எந்த பதிலையும் சொல்லாமல் அவள் முகத்தையே கூர்மையாக பார்த்து கொண்டிருக்க நெஜமா தான் எதையுமே பார்க்கல அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டேன் என்று நிமிர்ந்து பார்க்காமலேயே பதிலளித்தாள் நித்தி அப்போதும் தேவிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வராமல் போகவும் மெல்ல தலையை நிமிர்த்தி கெஞ்சுதலாக அவன் முகத்தை பார்த்தால் நித்தி என்னை உனக்கு எவ்வளவு நேரமா தெரியும் இந்த நைட்ல எந்த நம்பிக்கையில என் கூட தனியா இருக்கேன்னு சொல்ற என்றவனை மேலிருந்து ஒரு பார்வை பார்த்தவள் எனக்கு என்னமோ எல்லாமே பார்த்ததும் புரிஞ்சிடும் நல்லவங்களா கெட்டவங்களான்னு சட்டுன்னு எடை போட்டுடுவேன் நீங்க அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்ல ரொம்ப அமைதியான ஆள் என்று கூறி புன்னகைத்தால் நித்தி அதில் தன்னை மீறி எழுந்த புன்னகையை வெளிவராமல் தடுத்தவன் நித்தியை ஒரு பார்வை பார்க்க உங்களுக்கு நான் எந்த தொல்லையும் கொடுக்க மாட்டேன் நிஜம் இருக்கிற இடம் தெரியாம இருந்துட்டு போயிடுவேன் என்று தன் தலைமேல் கை வைத்து சத்தியம் என்பது போல் செய்தாள் இவ்வளவு நேரமும் தொல்லையை மட்டுமே செய்து கொண்டிருப்பவள் இனி அதை செய்ய மாட்டேன் இது சத்தியம் என்றது தேவை தன் கட்டுப்பாடுகளை எல்லாம் மீறி புன்னகைக்க வைத்தது லேசாக இதழில் வழிந்த புன்னகையோடு அவளை பார்த்தவன் ஓகே பட் விடுஞ்சதும் உன் வழிய நீதான் பார்த்துக்கணும் என்றான் கண்டிப்பான குரலில் கண்டிப்பா நாளைக்கு காலை வரைக்கும் எனக்கு இடம் கொடுத்தா போதும் அதுக்கப்புறம் உங்களை தொல்லை செய்யவே மாட்டேன் நான் எப்பவும் யாரையும் தொல்லை செய்யவே மாட்டேன் தெரியுமா என்று சுய புராணம் பாட துவங்கினாள் அது சரி என்றவாறே நகர்ந்தவன் பின் திரும்பி உன் பேர் என்ன என்றான் நித்தி நித்திலா என்று கூறி புன்னகைத்தாள் அதற்கு ஒரு தலையசைப்பை மட்டும் பதிலாக கொடுத்தவன் நகர முயல உங்க பேர் என்ன என்றிருந்தாள் அதில் தலையை மட்டுமே திருப்பி தேவ் என்றதோடு அவன் முடித்து கொள்ள தேவ் என்று இழுத்து சொல்லி பார்த்தவள் வெறும் தேவா இந்த முன்னாடி பின்னாடி எல்லாம் எதுவுமே இல்லையா என்றிருந்தாள் அதில் தோன்றிய சிறு புன்னகையோடு திரும்பி நின்றவன் வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி என்றான் பிழை இரண்டு வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி என்று இழுத்து சொல்லி பார்த்தவள் வா நல்லா இருக்கு என்றாள் அதற்கு ஒரு புன்னகையோடு நன்றி என்றவாறே அறைக்குள் செல்ல முயன்றவன் எனக்கு பசிக்குது என்ற நித்தியின் குரலில் அப்படியே நின்றான் அப்படியே திரும்பி அவளை பார்க்க பாவமாகவே முகத்தை வைத்து கொண்டு நிஜமாவே ரொம்ப பசிக்குது காலையில சாப்பிட்டது அதுவும் பாதிதான் அதுக்குள்ள அந்த பக்கி கூட்டிட்டு போயிட்டான் என்றால் வயிற்றை தடவியபடியே அவளை ஒரு பெருமூச்சோடு பார்த்தவன் கிச்சன் அங்கு இருக்கு என்று கண்களாலேயே அது இருந்த பகுதியை சுட்டி காண்பித்து விட்டு திரும்பியவன் என்ன சமையல் இன்னைக்கு என்று கேட்டுக்கொண்டே அங்கு சென்று கொண்டிருந்த நித்தியின் குரலில் மீண்டும் திரும்பினான் அவளோ அங்கு எதுவும் சமைத்து வைக்கப்படாததை கண்டு சுற்றும் முற்றும் தேடியவாறே இங்க எதுவுமே இல்லையே எப்படி சாப்பிடுறது என்றால் அதுவரை அரை வாயிலில் சாய்ந்து நின்று அவளின் செய்கைகளை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் கேள்வியாக அவளை விழிகளை உயர்த்தி பார்க்கவும் அங்கே எதுவுமே இல்லை என்று மீண்டும் தேவின் முகம் பார்த்திருந்தால் நித்தி அங்க கபோர்ட்ல எல்லாம் இருக்கு என்ன தேவையோ எடுத்து செஞ்சுக்கோ என்று தேவ் சொல்லி முடித்த அடுத்த நொடி என்னது சமைக்கணுமா நானா என திகைத்து குரல் எழுப்பி இருந்தால் நித்தி உனக்கு தானே பசிக்குது என்று தேவ் கேட்டிருக்க தானாக அவள் தலை சம்மதமாக அசைத்தாள் அதே நேரம் அப்போ நீதான் செஞ்சுக்கணும் என்று தோலை குலுக்கி மீண்டும் உள்ளே செல்ல முயன்றவனை உங்களுக்கு இந்த விருந்தோம்பல்னா என்னன்னு தெரியுமா என்று கேட்ட நித்தியின் குரல் தடை செய்தது இப்போது அவளின் பேச்சிலும் செயலிலும் ஒரு சுவாரஸ்யம் தோன்ற அவளை தேவ் லேசாக இதலோரம் கசிந்த புன்னகையோடு திரும்பி பார்த்தான் வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டு கவனிக்கணும் நீயே செஞ்சுக்கோன்னு சொல்லக்கூடாது அதுதான் விருந்தோம்பல் என்று மிடுக்கோடு பாடம் எடுக்க தொடங்கியிருந்தால் நித்தி ம் 
ஆனா அதையெல்லாம் நம்ம அனுமதியோடும் விருப்பத்தோடும் நம்ம வீட்டுக்கு வரவங்களுக்கு மட்டும்தானே பொருந்தும் என்று சிறு நக்கல் துணியில் கேட்டவாறே ஒற்றை விழியை தூக்கியவனை கண்டு பார்வையை திருப்பி கொண்டவள் எப் எப்படி வந்தாலும் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்தவங்களுக்கு நீங்கள் தான் பொறுப்பு அதுதான் ஒரு நல்ல பொறுப்புள்ள குடிமகனுக்கு அழகு என்று தேவ் பேசியது புரியாத பாவனையிலேயே சமாளித்தாள் நித்தி அவளை ஒரு குறு நகையோடு பார்த்தவனை கண்டு பசிக்குது என்பது போல் வயிற்றை தடவி காண்பித்தாள் நித்தி அவளின் அந்த பசி என்ற வார்த்தை தேவின் மனதை அசைத்து பார்க்க மனக்கண்ணில் உலா வர துவங்கிய காட்சிகளை கடினப்பட்டு தடை செய்தவன் தன்னையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தவளை கடந்து உள்ளே சென்று கபோர்டில் இருந்து தேவையான பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து வைக்க துவங்கினான் நீங்க தப்பா எடுத்துக்கலன்னா ஒன்னு கேட்கவா என்று அங்கிருந்தே குரல் கொடுத்தவளை தலையை மட்டும் திருப்பி பார்த்தவன் வேண்டாம்னா கேட்காம இருந்துடுவியா என்றான் ஆ இங்கில்ல இல்ல அப்பவும் கேட்பேன் என்று எல்லா பக்கமும் தலையை உருட்டியவாறு பேசியவளை கண்டு அப்புறம் எதுக்கு இந்த கேள்வி சொல்லு என்றிருந்தான் தேவ் அந்த ரவுடிங்க கூட நடந்த சண்டையில உடம்பெல்லாம் இப்படி அழுக்க இருக்கு நான் குளிக்கணும் என்றவளை பொங்கி வந்த புன்னகையோடு கைகளை கட்டி கொண்டு திரும்பி நின்றி பார்த்தவன் சண்டை அவங்க கூட என்று நக்கல் செய்தான் ஆஹா சண்டை தான் நான் நான் போட்டேன் நீங்க அப்போ பார்க்கல எனக்கு கராத்தையெல்லாம் தெரியும் என்று விட்டு கொடுக்காமல் நித்தி சமாளிக்க ஓ வா என போலியாக வியப்பு காண்பித்தவன் எங்க நாம ஒரு முறை கராத்த சண்டை போடுவோமா நான் அதெல்லாம் போட்டதே இல்லை எனக்கும் ரொம்ப நாள் ஆசை என்று தேவ் கராத்தை போஸ் கொடுக்கவும் அவனின் உடற்பயிற்சியினால் உருண்டு திரண்டிருந்த உடற்கட்டை கண்டு எச்சில் கூட்டி விழுங்கியவள் நோனோ அதெல்லாம் இப்படி தேவையில்லாம போடக்கூடாது என் தற்காப்புக்கு மட்டும்தான் அதை பயன்படுத்துவேன்னு நான் என் குருவுக்கு சத்தியம் செஞ்சு இருக்கேன் நீங்க எனக்கு உதவி செஞ்சவங்க உங்களுக்கு என்னால் பலமா அடி ஏதாவது பட்டுட்டா அது ரொம்ப தப்பாகிடும் நோனோ என்று கெத்தாக தன் மறுப்பை தெரிவிக்க இறுதி வரை விட்டு கொடுக்காமல் பேசுபவளை உள்ளுக்குள் சிரிப்போடும் முகத்தில் அதை வெளிப்படுத்தாமலும் பார்த்தவன் குளிக்க போறது இல்லையா என்றான் ஆ ஆமாமா இதோ என்றவள் சுற்றுமுற்றும் பார்த்து கொண்டே எங்கே செல்வது என தெரியாமல் நிற்க தன் வழக்கை சுட்டு விரலை படுக்கை அறையை நோக்கி காண்பித்திருந்தான் தேவ் அஞ்சே நிமிஷம் என்றவாறே அதை நோக்கி விரைந்தவளை ஒரு புன்னகையோடான தலையசை போடு பார்த்தவன் வேகமாக சமைக்க துவங்கினான் சில நிமிடங்களிலேயே திரும்பி வந்த நித்தியிடம் பிரெட் ஆம்லெட் இருந்த தட்டை தேவ் நீட்டவும் செம்ம பசி என்றவாறே அதை வாங்கியவள் பிரெட்டை கண்டதும் சோர்ந்து போனால் அவளுக்கு பிரெட் பிடிக்கவே பிடிக்காத பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருக்கும் ஒன்று இதுதானா சாதம் குழம்பு இதெல்லாம் செய்ய மாட்டீங்களா என்று தட்டையும் தேவ் முகத்தையும் மாறி மாறி பார்த்தவாறே கேட்டவளுக்கு வார்த்தையால் பதிலளிக்காமல் அங்கிருந்த டிஜிட்டல் கிளாக்கை பார்த்தான் தேவ் அதில் நித்தியும் அதை திரும்பி பார்த்தவள் ஆமா ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இல்ல பரவாயில்ல என்று பெரிய மனது செய்து சம்மதித்தவளின் முகம் அஷ்ட கோணலாக மாற அதை எடுத்து கொண்டு சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் நித்தி அவளின் முகமே அது அவளுக்கு பிடித்தமில்லை என்பதை தெளிவாக்கி இருக்க அடுப்பில் போட்டிருந்ததோடு அதை அணைக்க முயன்றவனின் முன் நொடியில் காலி செய்திருந்த தட்டை நீட்டி இருந்தால் நித்தி வியப்பாக அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் எதுவும் பேசாமல் நித்தியின் தட்டில் மற்றொன்றை வைத்துவிட்டு அடுத்ததை செய்ய துவங்கினான் இப்படியே பிடிக்கவே பிடிக்காததையே நான்கு சாப்பிட்டு முடித்திருந்தாள் நித்தி அதற்கு காரணம் அவளின் பசியா இல்லை அதன் ருசியா என்பது அவள் மட்டுமே அறிந்த இரகசியம் ஒருவாறு வயிறு நிறைந்துவிட அடுத்ததை செய்ய முயன்று கொண்டிருந்தவனிடம் போதும் போதும் இனி முடியாது என்று நித்தி கூறவும் கை கழுவி கொண்டிருந்தவளை ஒரு மாதிரி திரும்பி பார்த்து இது எனக்கு என்றிருந்தான் தேவ் ஆமா உங்களுக்கும் பசிக்கும் இல்ல என்று அங்கிருந்து நகர்ந்தவள் மீண்டும் சென்று சோஃபாவில் அமர்ந்து கொள்ள தனக்கானதை தயார் செய்து கொண்டு வந்து அவளுக்கு எதிரில் அமர்ந்திருந்தான் தேவ் அங்கிருந்த தொலைக்காட்சியை உயிர்ப்பித்த தேவ் செய்திகளை பார்க்க துவங்கினான் அதில் ஒரு பெண் மைக்கை கையில் பிடித்தபடி வளவளத்து கொண்டிருக்க தேவுக்கு அந்த செய்தியை பார்க்கும் ஆர்வமே குறைந்து போனது அதே நேரம் அவளின் உடை மற்றும் உச்சரிப்பை பற்றி நித்தி குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்க அப்போதே அவளை கவனித்தான் தேவ் முட்டிக்கு கீழ் வரை உள்ள நீல நிற ஜீன்ஸும் கருப்பு நிற சட்டையும் அணிந்து முடியை மொத்தமாக தூக்கி போனிட்டேல் போல் போட்டுக்கொண்டு ஒரு காலை மடித்தும் மறுகாலை தொங்க விட்டவாறும் சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தவளை பார்த்தவன் ஆமா நீ எங்க ஒர்க் பண்ற 
சேனல் ஆர் பேப்பர் என்றிருந்தான் சேனல் தான் உள்ளங்கை உலகம் என விழிகள் விரிய தன்னை பற்றி கூறும் போது முகம் பெருமையில் மிளிர பேசியவளை கண்டவனுக்கு இதுவரை கேள்விப்படாத பெயராக இருந்தது அது உள்ளங்கை என புரியாமல் தேவ் கேள்வியாக அவள் முகம் பார்த்து அவன் நிறுத்தவும் உள்ளங்கை உள்ளங்கை உலகம் என்று தன் கையை விரித்து காண்பித்து புரிய வைக்க முயன்றாள் இது என்ன சேனல் நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே என்றவன் நித்தியின் முகத்தையே பார்க்க இது என்னோட சொந்த சேனல் யூடியூப் சேனல் என்று தன் சட்டை காலரை இழுத்து விட்டு கொண்டு பெருமை பேசினாள் நித்தி அதை கண்டு இதுக்குத்தான் எவ்வளவு பில்டப்பா என்பது போல பார்த்தவன் ஓ என்றதோடு முடித்து கொள்ள நீங்க என் சேனல் பார்த்து இருக்கீங்களா நிறைய புதிய விஷயங்களை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஃபர்மேட்டிவ் விஷயங்கள் நிறைய சொல்லுவேன் என்றவள் ஆனா அதுக்கு நீங்க என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யணும் அப்போதான் நான் வீடியோ போட்டதும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் தினமும் ஒரு வீடியோ போடுவேன் அச்சோ இன்னைக்கு இங்க வந்து சிக்கிக்கிட்டேன் இன்னும் வீடியோ எடிட் செய்யவே இல்லை நாளைக்கு என் வியூவர்ஸ் எல்லாம் எனக்காக காத்திருப்பாங்களே என்று கவலைப்பட்டாள் நித்தி நித்தி பேச பேச தன் அலைபேசியை எடுத்து அவள் சொன்ன பெயரை போட்டு தேடி இருந்தவன் அதில் இருந்த எண்பத்தி ரெண்டு சப்ஸ்கிரைபருக்கும் இவளின் ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கும் வந்திருந்த ஏழு லைக்ஸுக்கும் அவள் கொடுக்கும் பில்டப்பை கண்டு பொறுமை இழந்தான் அதே நேரம் தொலைக்காட்சி சேனலில் சென்னையிலும் அதை சுற்றி உள்ள இடங்களிலும் சூறாவளி காற்றுடன் மழை பெய்து கொண்டிருப்பதாகவும் அது புயலாக மாற வாய்ப்பிருப்பதாகவும் முக்கிய செய்தியாக ஓடியது என்னது புயலா இங்க மலையே இல்லையே என்று வியப்பு காண்பித்தவளை அட பைத்தியமே என்பது போல் பார்த்தவன் வெளியே பாரு என்றான் தேவை கேள்வியாக பார்த்தவாறே எழுந்து சென்று திரை சீலைகளால் மூடப்பட்டு இருந்த ஜன்னலை விலக்கி பார்த்தவள் அங்கு இடைவிடாது கொட்டி கொண்டிருந்த மழையை கண்டு திகைத்தாள் இவ்வளவு மழையா உள்ள தெரியவே இல்லை என்றபடியே வந்து நித்தி அமரவும் உள்ளே எப்படி தெரியும் என்றிருந்தான் தேவ் சலிப்பும் வெறுப்புமான குரலில் ஆமா இல்ல என சிரித்தவள் செய்தியை பார்த்து கொண்டே எதையோ தனக்குள்ளேயே சொல்லி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தேவ் பார்வை தன்மேல் இருப்பதைக் கண்டு அது நாளைக்கு என் சேனலுக்கு என எதையோ சொல்ல துவங்குவோம் இவள் இதை பற்றி பேச துவங்கினால் இடைவெளி இல்லாமல் பேசுவாள் என்று புரிந்து அதை கேட்கும் பொறுமை தனக்கு இல்லை என்று உணர்ந்தவன் யாருக்கும் இன்ஃபார்ம் செய்ய வேணாமா என்று பேச்சை மாற்றியிருந்தான் அதில் புரியாமல் நித்தி தேவின் முகத்தை பார்க்க இல்ல இங்கேயே தங்கிட்டியே அதான் என்றவனுக்கு அப்படி என்ன தேட எல்லாம் யாரும் இல்ல என்று ஒரு கசந்த புன்னகையுடன் கூறியவளை கூர்மையாக பார்த்தவன் ஃபேமிலி என கேட்டிருந்தான் ஊர்ல இருக்காங்க என்றதோடு அந்த பேச்சை முடித்து கொண்டவள் இதென்ன திடீர்னு புயல்னு சொல்றாங்க அப்படி எப்படி வரும் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்ல ஒரு செய்திய சரியான நேரத்துல மக்கள் கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்க கூட தெரியல என்று சலித்து கொண்டாள் நித்தி அதற்கு பதிலேதும் சொல்லாமல் தேவ் தொலைக்காட்சியை சுட்டி காண்பிக்க ஆந்திராவில் மையம் கொண்டிருந்த புயல் திசை மாறி தமிழ்நாட்டை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதாக அங்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதை கண்டு ஓ என்றதோடு முடித்து கொண்டவள் இருந்தாலும் இதை கூட முன்பே கண்டறிய முடியாத வானிலை நிலையத்தையும் அதை சொல்ல தவறிய சேனல்களையும் குறைபாடி கொண்டே இருக்க ஒரு சலிப்போடு தன் காதை ஒரு முறை தொட்டு பார்த்து கொண்ட தேவ் சோர்வாக கண்ணை மூடி பின்னால் சாய்ந்தான் அடுத்த சில நிமிடங்களில் தேவ் உறங்கி விட்டிருக்க அரை மணி நேரம் கழித்தே அதை கண்ட நித்தி தொலைக்காட்சி விளக்கு என எல்லாவற்றையும் அணைத்துவிட்டு அறைக்குள் சென்று படுக்கையில் சொகுசாக படுத்து கொண்டாள் காலையில் கண்விழித்த நித்தி தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வெளியில் வரவும் இரவு சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தது போல் இல்லாமல் சோஃபாவின் ஒரு கைப்பிடியில் தலை வைத்து மற்றொரு கைப்பிடியில் காலை நீட்டியவாறு உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் தேவ் மெதுவாக திரை சீலையை விலக்கி பார்த்தவள் இரவை விட மழையின் வேகம் அதிகரித்து இருப்பதைக் கண்டு அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாமல் திகைத்தவள் அப்படியே வந்து தேவின் எதிரில் அமர்ந்து கொண்டாள் தனக்கே உரிய உள்ளுணர்வு உறுத்த உறங்கிக் கொண்டிருந்த தேவ் சட்டென எழுந்து அமர்ந்து தன் ஷார்ட்ஸ் பாக்கெட்டில் வைத்திருக்கும் துப்பாக்கியில் கை வைக்கவும் விழி திறந்து நித்தியை பார்க்கவும் சரியாக இருக்க சட்டென நிம்மதியானவன் அப்படியே பின்னால் சாய்ந்து கண்ணை மூடினான் அப்போதே கவலையான முகத்தோடு தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளின் முகம் நினைவுக்கு வரவும் விழிகளை திறந்தவன் என்ன என்பது போல் விழிகளை உயர்த்தினான் என்று சலிப்போடு முகத்தை 
குனிந்து கொண்டவளை பார்த்தவன் என்ன பசிக்குதா என்று கேட்டிருந்தான் அதில் நிமர்ந்தவள் மழை இன்னும் விடவே இல்லை என்று தொடங்கி சிறு இடைவெளி விட்டவள் ஆமா லைட்டா பசிக்குது என்றும் சேர்த்தே கூறியிருந்தாள் இவளை எந்த கணக்கில் எடுத்து கொள்வது என்பது போல பார்த்தவன் எதுவும் பேசாமல் எழுந்து சென்று தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டு வந்தான் நேராக சென்று தனக்கு ஒரு லெமன் டீயை தயாரிக்க தொடங்கியவன் இங்க காஃபி எல்லாம் இல்ல கிரீன் டீ லெமன் டீ மட்டும்தான் பால் பவுடர் தான் இருக்கு உனக்கு எது என்றான் ஐய வேக் இது எதுவுமே எனக்கு பிடிக்காது என முகத்தை சுழித்தவள் பிளாக் டீ என்றிருந்தாள் ஒரு தலையசை போடு இருவருக்குமான பானத்தோடு வந்தவன் நித்தியிடம் ஒன்றை கொடுத்துவிட்டு சோஃபாவிற்கு எதிரில் இருந்த திரை சீலையை விலக்கிவிட்டு வந்து அமர்ந்தான் தேவ் மழை இடைவிடாது வெளுத்து வாங்கி கொண்டிருந்தது வேகமும் முன்பு இருந்ததை விட அதிக வேகத்தில் அடிக்கவும் தொலைக்காட்சியை இயக்கியவன் அங்கு ஒவ்வொரு ஊரின் நிலவரமும் இடைவிடாது சொல்லப்பட்டு கொண்டிருப்பதை கவனமாக பார்க்க துவங்கினான் ஐயோ இப்படி தெரியாம வந்து மாட்டிக்கிட்டேனே இப்போ நான் எப்படி இங்கிருந்து போறது எவ்வளவு மழை என்று புலம்பிக்கொண்டே டீயை உள்ளே இறக்கி கொண்டிருந்தாள் நித்தி இருக்கும் நிலவரத்தை வைத்து பார்க்கும்போது நித்தி இப்போது இங்கிருந்து கிளம்புவது என்பது சாத்தியமில்லாதது என தேவுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அவளின் கவலை புரிய சரி நிலைமை சரியாகும் வரை இங்கேயே இருந்துக்கோ பரவாயில்லை என சொல்ல முயன்றவன் அடுத்து அவள் பேசியதில் அப்படியே அமைதியானான் அச்சோ இப்போ நான் எப்படி இன்னைக்கான வீடியோ அப்லோட் செய்வேன் என் வீவர்ஸ் எல்லாம் எதிர்பார்த்து ஏமாந்து போவாங்களே கேமரா கூட இப்போ என் கையில இல்லையே என மிகுந்த கவலையோடு தனக்கு தானே பேசிக் கொண்டிருந்தவளை கண்டவனுக்கு அவளின் கவலை இங்கு தங்குவதா செல்வதா என்பதை பற்றி இல்லை என்பது தெளிவாக புரிந்தது இந்த பழைய ரேடியோ பெட்டி செய்யற அலம்பல் இருக்கே என்று எண்ணிக்கொண்டு அமர்ந்திருக்க நித்தியோ யாருக்கோ தொடர்ந்து அழைக்க முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தாள் பக்கி பரதேசி எங்க போய் தொலைஞ்சானோ நேத்தும் அப்படித்தான் தனியே விட்டுட்டு ஓடிட்டான் என்று திட்டி தீர்க்க துவங்கினாள் அதே நேரம் தேவின் அலைபேசி அழைக்கவும் அதை எடுத்தவன் சொல்லு அக்ரம் என்றிருந்தான் ரகு மாட்டிக்கிட்டான் பாய் என்ற வார்த்தை அந்த பக்கம் இருந்து கேட்ட நொடி சட்டென அங்கிருந்து எழுந்து அறைக்குள் சென்று கதவை அடைத்து கொண்டான் தேவ் எங்க வச்சு இருக்க அவனை என்று கேட்டவனின் குரல் சற்று முன் நித்தியிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த குரல் இல்லை இது வேறு மாதிரி இறையை வேட்டையாட காத்திருக்கும் சிங்கத்தின் கர்ஜனையை ஒத்திருந்தது ஆந்திரா கொடவுன்ல பாய் என பணிந்து வந்தது பதில் ம் யார் பிடிச்சா என்று பற்கள் நரநறக்க கண்கள் சிவக்க பேசிக் கொண்டிருந்தான் தேவ் நான் தான் பாய் நைட்டு உங்களை பார்த்துட்டு வரும்போது வழியில் இவனை பார்த்தேன் எங்கேயோ ஓடி ஒளிய மாறு வேஷத்துல லாரில ஏறினா மடக்கி பிடிச்சு தூக்கிட்டேன் என்றான் அக்ரம் சபாஷ் சபாஷ் அக்ரம் உனக்கு என்ன வேணுமோ கேளு என்று குரலில் மட்டும் வேறுபாட்டை கொண்டு வந்து பேசியவனின் முகம் இன்னும் அதிகமான இருக்கத்தோடு இருந்தது எனக்கு வேண்டியது எல்லாம் நீங்க கொடுத்து இருக்கீங்க பாய் என்றதோடு அக்ரம் முடித்து கொள்ள அவனுக்கு செய்ய வேண்டியதை மனதில் குறித்து கொண்டான் தேவ் இவனை என்ன செய்யறது பாய் என்று அக்ரம் பவ்யமாக கேட்டிருக்க நான் வர்ற வரைக்கும் அவன் தினம் தினம் இல்ல நொடிக்கு நொடி நரகத்தை பார்க்கணும் ஆனா உயிர் போக கூடாது சாவு எப்படி இருக்கும்னு அவனுக்கு லைவா காட்டுங்க அதே சமயம் உயிரும் இருக்கணும் அத நான் வந்து என் கையாலேயே எடுக்கிறேன் என்றவனின் குரலில் அவ்வளவு பழிவெறி தெரிந்தது அலைபேசியை அணைத்தவன் தன் ஆட்கள் அவனுக்கு கொடுக்க போகும் தண்டனையை எண்ணி இதழ் ஓரம் வழியும் சிறு புன்னகையோடு வெளியில் வரவும் அரை வாயிலில் கேட்ட அறவத்தில் திரும்பி பார்த்தவள் தேவின் முகத்தில் வழியும் புன்னகையை கண்டு யாரு உங்க லவ்வரா போன் வந்ததும் அப்படி ஓடுறீங்க என்றால் சிறு கண் சிமிட்டலோடும் கேலி புன்னகையோடும் ஆஹா என இப்படி ஒரு கேள்வியை எதிர்பார்க்காமல் திகைத்தவன் உடனே தன்னை சமாளித்து கொண்டு அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அப்புறம் நீ சொல்லு உன் சேனல் எந்த மாதிரி சேனல் என்ன ப்ரோக்ராம் எல்லாம் அதில் வரும் என்றான் பேச்ச மாத்திரிங்க இருக்கட்டும் என்றவளும் தன் சேனலை பற்றிய பேச்சு என்பதால் பெருமையோடு அதான் பெயரிலேயே சொல்லிட்டேனே உள்ளங்கைக்குள் உலகத்தையே கொண்டு வந்து கொடுப்போம் எல்லாமே உண்டு எங்க சேனலில் சமையல் முதல் ஜோஷியம் வரை விளையாட்டு முதல் வானிலை வரை தினம் ஒரு டாபிக் மக்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சு இருக்கணும் அதை சூப்பரா கொண்டு போய் சேர்ப்பா இந்த நித்தி என்று காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டாள் நித்தி 
ஓ என்று வியப்பது போன்ற பாவனையில் உதட்டை பிதுக்கியவன் ஆனா இதில் நேத்து அவங்க பின்ன போக வேண்டிய அவசியம் என்ன என்றிருந்தான் புரியா பாவனையில் என்ன இப்படி கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம பேசுறீங்க இப்படி எல்லாரும் நமக்கு என்னன்னு இருக்கிறதாலதான் நாட்டுல அவ்வளவு கிரைம் நடக்குது இப்படிப்பட்ட கும்பல் எல்லாம் இருக்குன்னு நாம் அவங்க முகத்திரையை கிழிச்சாதானே மக்கள் உஷாரா இருப்பாங்க என்று வீர வசனம் பேசி கொண்டிருந்தவளை சலனமே இல்லாமல் பார்த்தவன் வாங்குற ஏழு லைக்ஸுக்கு இவ்வளவு வாய் என்று மனதில் நினைக்கும் போதே லேசான புன்னகை எட்டி பார்த்தது அந்த புன்னகையை கண்ட நித்தி ஹே உங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பத்தி தானே யோசிக்கிறீங்க இப்போ அவங்க கிட்ட தானே பேசிட்டு வந்தீங்க என்று அவனின் புன்னகைக்கு தானாக ஒரு அர்த்தத்தை கற்பித்து கொண்டு பேசியவளை கண்டு இப்போது தேவின் முகம் புன்னகையில் விரிந்தது அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை என்றவனை மேல் இருந்து கீழாக ஒரு பார்வை பார்த்தவள் ஏ என்றால் அவளின் பார்வையிலும் கேள்வியிலும் சிரிப்பு வந்தாலும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் ஏன்னா என்று புரியாதது போல் கேட்டான் தேவ் ஆள் பார்க்கவும் நல்லாதான் இருக்க இதோ வசதியானவர்னும் தெரியுது அப்புறம் ஏன் என்று பார்வையால் அந்த இடத்தை சுட்டி காண்பித்தவாறே கேட்டவளை கண்டு லேசான சிரிப்போடு ஏன்னா இதுவரை தோணல அதான் என்றான் தோணலையா இது என்ன பதில் இரு இரு எனக்கானவ என்ன தேடி வரும்போது பெல்லடிக்கும் பல்பேரியும்னு காத்திருக்கும் டைப் பண்ணி என்றால் அதற்கு இல்லை என்று புன்னகையோடு தலையை மட்டும் தேவ் அசைக்கவும் உடனே அப்போ பொண்ணுங்களையே பிடிக்காது அந்த டைப்பா என்றால் அதற்கும் தேவ் அதே போல் தலையசைத்து தன் மறுப்பை தெரிவிக்கவும் அப்போ அட்ரா அவள வெற்ற அவள டைப்பா என்று விதவிதமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தவளை கண்டு வழக்கமாக வலவல என்று தன்னிடம் பேசுபவர்களை பார்த்தால் எழும் கோபம் கூட தேவுக்கு வரவில்லை ஏதோ தன்னையே பெரிய ஆளாக நினைத்து கொண்டு உளறுவதும் இப்படி வலவலப்பதையும் தவிர இவளிடம் தேவுக்கு எதுவும் தப்பாக தோன்றவில்லை ஒரு வயதுக்கு பிறகு அனைவரிடமும் இருந்து மரியாதையையும் பயத்தையும் மட்டுமே கண்டு கொண்டிருப்பவனுக்கு இப்படி இயல்பாக அவனிடம் அமர்ந்து பேச யாருமே இல்லாமல் போனது அதனால் நித்தியின் இந்த வலவலப்பை எல்லாம் பெரிதாக எடுத்து கொள்ளாமல் புறம் தள்ளிவிட்டு இன்றைக்கு ஒரு நாள் தானே பேசிவிட்டு போகட்டும் என்பது போல் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தான் தேவ் அவளோ இன்னும் கூட நிறுத்தாமல் தேவிடமிருந்து பதில் வராததை கூட கணக்கில் எடுக்காமல் அவளுக்கு தோன்றிய கேள்விகளை எல்லாம் பட்டியலிட்டு கொண்டிருந்தாள் ஏ ஸ்டாப் ஸ்டாப் இதென்ன இத்தனை டிசைன்ல கேள்வி கேட்கிற இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை என் வேலையில வேற எதையும் யோசிக்க கூட கொஞ்சமும் நேரம் இல்ல அதான் அது மட்டும்தான் காரணம் சரி என்ன விடு என்ன கேக்குறியே நீ சொல்லு உனக்கு பாய் ஃப்ரெண்ட் உண்டா என்றான் அதற்கு நொடியும் தயங்காமல் ம் நிறைய பேர் இருக்காங்க என்று விழி விரிய பேசியவளை கண்டு தண்ணீரை குடித்து கொண்டிருந்த தேவுக்கு புற ஏறியது என்னது நிறையவா என நம்பாமல் கேட்டவனை பார்த்து தலையசைத்தவள் ஆமா சின்ன வயசுல இருந்து நான் படிச்சது எல்லாம் கோயட் ஸ்கூல் தான் அப்போல இருந்தே எனக்கு பசங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் அதிகம் அது ஏனோ இந்த பொண்ணுங்க கூட எல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது என்று விலக்கியவளை கண்டு மானசீகமாக தலையில் அடித்து கொண்டான் தேவ் இதைத்தான் இவ்வளவு அழகா சொன்னாலா சரியான அரலூசா இருக்கும் போலையே என்று எண்ணிக்கொண்டான் தேவ் அதே நேரம் அவனுக்கு அலைபேசியில் மீண்டும் அழைப்பு வந்தது இயல்பாக அதை எடுத்து பார்த்தவன் அதில் ஒளிர்ந்த பெயரை கண்டு சட்டென தோன்றிய மரியாதையோடு எழுந்து அமர்ந்து அதை உயிர்ப்பித்தவன் மா என்றான் அலைபேசியை முகத்துக்கு நேராக பிடித்தபடி பேசுவதில் இருந்தே தேவ் வீடியோ காலில் பேசுவது புரிய அவனையே பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் நித்தி நானா கூப்பிட்டாதான் இந்த அம்மா ஞாபகம் வருதா என்று அவர் பெங்காலியில் பேச அம்மாவை மறக்கிறவன் மனுஷனே கிடையாது உங்க பிள்ளை அப்படியாம்மா என்று அப்பாவி முகம் காண்பித்தவனை போலியாக முறைத்தவர் போதுண்டா உன் அடிப்பு என்று புன்னகைத்தார் அதன் பின் அன்பு மகனாக மாறி அவரோடு பேசி கொஞ்சி கெஞ்சி என்று தேவின் அத்தனை செயல்களையும் வியப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி தன்னை நேரில் வந்து பார்க்காததற்கு குறைப்பட்டு கொண்டு விரைவில் வர சொல்லி கட்டளையிட்டு இணைப்பை துண்டித்திருந்தார் சாயாதேவி பிழை மூன்று மறுநாள் காலை அங்கேயே சிறு படி வைத்து மேல் பகுதி போல் இருந்த இடத்தில் தேவ் தீவிர உடற்பயிற்சியில் இருந்தான் இப்போது தொல்லையாக இசைத்தது அவன் அலைபேசி 
அதை கண்டு கொள்ளாமல் விட எண்ணியவனின் பார்வை அழைப்பவர் யார் என பார்க்க அதில் ஒளிர்ந்த பெயரை கண்டு உடனே எடுத்திருந்தான் தேவ் உடற்பயிற்சியை நிறுத்தாமல் அதை தொடர்ந்து கொண்டே எஸ் தாஸ் என்றான் தேவ் சார் இந்த ஊர் முழுக்க சுத்திட்டேன் அப்படி இங்க யாருமே இல்லையாம் என்று பயமும் தயக்கமுமாக வந்தது அந்த பக்கம் இருந்த குரல் சோ என்று எரிச்சலோடு தேவ் கேட்கவும் இல்ல இல்ல சார் இங்க இருபது வருஷம் முன்னே இருந்ததா சிலர் மட்டும் சொல்றாங்க மற்றவங்களுக்கு எதுவும் தெரியல அப்போவே சொத்தை எல்லாம் வித்துட்டு எங்கேயோ போயிட்டதா சொல்றாங்க என்றவனுக்கு இந்த இரண்டு வரியை பேசி முடிப்பதற்குள் பயத்தில் கை கால்கள் எல்லாம் நடுங்க துவங்கியது இத சொல்லத்தான் உன்ன அங்க அனுப்பினேனா இதுல பேரு மட்டும் பெத்த பேரு த பெஸ்ட் டிடெக்டிவ்னு பேருக்கு மட்டும் குறைச்சல் இல்ல இருபது வருஷம் முன்ன நடந்தத சொல்ல ஆள் இருக்கும்போது எங்க போனாங்க என்ன ஆனாங்கன்னு சொல்லவும் நாலு பேர் இருப்பாங்க தேடு என்று எரிந்து விழுந்தான் தேவ் எஸ் சார் நான் என்னால முடிஞ்ச எல்லா முயற்சியையும் என்றவனின் வார்த்தைகளை கூட முடிக்க விடாமல் முடிஞ்ச முயற்சி இதெல்லாம் இல்ல முடிக்கிற புரிஞ்சதா என்றிருந்தான் ஓகே சார் என்று உடனே பணிந்து போவதை தவிர அவனுக்கு வேறு வழியில்லாமல் போனது பழைய போட்டோ கூட எதுவும் இல்லாம என்று அப்போதும் தாஸ் துவங்கவும் இல்ல அதான் அப்பவே சொல்லிட்டேனே இருந்தா கொடுத்திருக்க மாட்டேனா அது இல்லாததுனாலதான் நீ தேடுற இருந்து இருந்தா ஏன் ஆளுங்களே தேடி இருப்பாங்க புரியுதா நான் கொடுத்திருக்க தகவலை வச்சு தேட பாரு இதுக்கு மேல வேற எதுவும் என்கிட்ட இல்ல என்று எரிச்சலோடு ஆத்திரமாக வார்த்தைகளை கடித்து தூப்பியவன் அந்த பக்கம் இருந்து வரப்போகும் பதிலுக்கு எல்லாம் காத்திருக்காமல் அலைபேசியை துண்டித்து இருந்தான் சற்று முன் வந்து சேர்ந்த செய்தி மனதை கொதிக்க செய்ததில் அதையும் சேர்த்து உடற்பயிற்சியில் காண்பித்துக் கொண்டிருந்தான் தேவ் இடைவிடாது முழு வேகத்தில் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தவனை தேடிக்கொண்டு மேலேறி வந்தாள் நெத்தி அவளின் வருகை தெரிந்தும் கூட தலையை நிமிர்த்தாமல் இருந்தான் தேவ் வேக வேகமாக மூச்சிரைக்க பயிற்சி செய்து கொண்டிருந்தவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தேவ் நிம்மரும் வழி தெரியாமல் போகவே சற்று நகர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் முன் வந்து நின்றாள் இவள் இங்கிருந்து போக மாட்டாள் என்பது புரிய எரிச்சலோடு நிமிர்ந்து பார்த்தான் தேவ் பிஸியா இருக்கீங்களா என்று இதழை இழுத்து பிடித்து சிரித்து கொண்டே கேட்டாள் நித்தி ஹம் இல்ல வெட்டிதான் என்று எரிச்சலும் ஆத்திரமுமாக இன்னும் பயிற்சியை நிறுத்தாமலேயே தேவ் சொல்லவும் ஓ அப்படின்னா ஓகே ஏன்னா நான் உங்களை தொல்லை செஞ்சிட கூடாது இல்ல அதான் என்று விளக்கம் வேறு கொடுத்தவளை கொலை வெறியோடு பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் நான் நான் குளிக்கணும் என்று நித்தி சொல்லிவிட்டு தேவின் முகம் பார்க்க இப்போது பொறுமையின்றி பெருமூச்சு விட்டவன் இப்போ என்ன நான் வந்து குளிக்க வைக்கணுமா என்றிருந்தான் எரிச்சலோடு தேவ் ஆ என அதில திகைத்தவள் இல்ல இல்ல நான் கேட்க வந்ததே வேற என்று நொடியும் தாமதிக்காமல் பதிலளித்தவள் மாத்தி போட்டுக்க வேற ட்ரெஸ் இல்ல எனவும் அதுக்கு என புரியாமல் கேட்டிருந்தான் தேவ் அதான் என்ன செய்யறதுன்னு உங்க கிட்ட கேட்க வந்தேன் இப்பவே இந்த ட்ரெஸ் ரெண்டு நாளாயிடுச்சு என்று சோக முகம் காட்டியவளை வெறுமையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் அவனிடம் இருந்து பதில் வரும் என எதிர்பார்த்து நின்றவள் தேவ் அமைதியாக இருக்கவும் நான் இப்போ குளிக்கணும் என்றிருந்தாள் ஏன் இது போல வீர தீர சாகசங்களுக்கு போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா ட்ரெஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டு போற பழக்கம் இல்லையா என்று வேண்டுமென்றே தேவ் கேட்டிருந்தான் அதில் விழித்தவள் நான் என்ன டூருக்கா போறேன் இதையெல்லாம் எடுத்துட்டு போக என்றிருக்க பெரிய சேனல்ல ஒர்க் செய்யற ரிப்போர்ட்டர்ஸ் எல்லாம் இப்படித்தான் எடுத்துட்டு போவாங்க அப்போதானே எல்லா சூழ்நிலையையும் சமாளிக்க முடியும் அதான் கேட்டேன் ஆனா நீ சின்ன லெவல் தானே என்று வேண்டுமென்றே சீண்டி விட்டான் ஆ அதெல்லாம் இல்ல நானும் பெரிய ரிப்போர்ட்டர் தான் வழக்கமா அப்படித்தான் எடுத்துட்டு போவேன் இப்போதான் மறந்துட்டேன் என்று நித்தி சமாளிக்க முயலும் போதே அவளின் கையில் இருந்த அலைபேசி அழைத்தது அதை திருப்பி பார்த்தவள் ஒருவித ஆத்திரத்தோடு அதை எடுத்து அடே பக்கி எங்கடா போய் தொலைஞ்ச இப்படித்தான் பாதியில விட்டுட்டு போவியா என்று எகிர துவங்கி இருந்தாள் நித்தி அவசரமாக உயிர்ப்பித்து காதில் வைக்கும் வேகத்தில் அதன் ஸ்பீக்கர் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதை பாவம் நித்தி அறியவில்லை இவள் இங்கு பேசி முடித்ததும் அடி பாதகத்தி நானா உன்னை விட்டுட்டு போனே இங்க இருந்து சரியா தெரியல கிட்ட போய் ஜூம் செஞ்சு எடுக்க போறேன்னு நான் சொல்ல சொல்ல கேட்காம நீதானே எழுந்து போன என் கூட ஒளிஞ்சு இருந்த ஜாலியா வீட்டுக்கு போற வழியில கலக்கி வாங்கி கொடுத்து கூட்டிட்டு போய் இருப்பேன் நீ என் பேச்ச கேக்கல அதான் அவனுங்க கிட்ட சிக்கிக்கிட்ட 
என்று அந்த பக்கம் இருந்தவன் வசை மழை பொழிந்தான் இவ்வளவு நேரம் அவன் பேசியது திட்டியதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு இறுதியாக அவன் சொன்னதை மட்டும் பிடித்து கொண்டவள் அப்போ என்ன விட்டுட்டு நீ கலக்கி சாப்பிட்டியாடா என்று பெரும் அதிர்வோடு கேட்டிருந்தாள் நித்தி முன்பே ஸ்பீக்கரில் அவன் சொன்னதை கேட்டு பொங்கி வந்த புன்னகையை அடக்க பெரும்பாடு பட்டு கொண்டிருந்தவன் இறுதியாக நித்தி சண்டையிட துவங்கவும் தேவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாமல் புன்னகை வந்தது இவ்வளவு நேரம் அவர்கள் விரட்டி கொண்டு வந்த பயத்தில் இவளை விட்டு விட்டு கூட வந்தவன் ஓடியிருப்பான் போலும் என்றே நித்தி அன்று சொன்னதை வைத்து எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் தேவ் ஆனால் வழக்கம் போல ஆர்வ கோளாரில் இவளை மொத்தமாக சொதப்பி இருக்கிறாள் என்று புரிய வெளிப்படையாகவே தலையில் அடித்து கொண்டான் தேவ் ஆமா நாம போகும் போது ஒரு இடம் சொன்னேல்ல அங்கதான் செம்ம டேஸ்ட் என்று அந்த பக்கம் இருந்தவன் சொல்லி முடித்ததும் வண்ண வண்ணமாக அவனை வசைப்பாட துவங்கினாள் நித்தி நீ மட்டும் நல்ல நாக்கு குருசியா என்ன விட்டுட்டு சாப்பிட்ட இல்ல உனக்கு அது ஜீரணமே ஆகாது பாரு நான் சாபம் விடுறேன் நான் இங்க பசியோடு தூங்குறேன் நீ என்னடானா என்று வாயெடுத்து கொண்டிருந்தவளை இடைவெட்டியவன் யாரு நீ பசியோடு தூங்கின இத நான் நம்பணும் என்றிருந்தான் பசியோடனா பசியோடவேன்னு இல்ல தலையெழுத்தேன்னு அந்த காஞ்சி போன பிரெட்ட சாப்பிட்டேன் தான் அதுவும் கூட ரொம்ப சுமார் தான் என்றவளுக்கு அப்போதே தன் முன் நிற்பவனின் ஞாபகம் வரவும் திரு திருவென விழித்து கொண்டே நிமிர்ந்தவள் தன் முன் கைகளை கட்டி கொண்டு நிற்பவனை கண்டு இழித்து வைத்தாள் நித்தி அந்த பக்கம் இன்னும் கூட பேசி கொண்டிருப்பதும் அதுவும் சத்தமாக வெளியே கேட்பதையும் அப்போதே கவனித்தவள் அவசரமாக அதை அணைத்து இருந்தாள் இப்போது இங்கு நிற்பதா இல்லை ஓடி விடுவதா என புரியாமல் திருதிருத்தவாறே கைகளை பிசைந்தவள் சில நொடி கூட தேவின் பார்வையை தாக்கு பிடிக்க முடியாமல் அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாள் அவள் இருக்கும் வரை முறைத்து கொண்டு இருந்தவன் நித்தி இறங்கி சென்றதும் வயிற்றை பிடித்து கொண்டு சிரித்தான் இந்த பழைய ரேடியோ பெட்டி இருக்கே என இடைவிடாமல் சிரித்தவனுக்கு அவள் மேலே வந்தபோது இருந்த மனநிலை அதே அவள் இறங்கி சென்றபோது முற்றிலுமாக மாறியிருந்தது அப்பா வாயி வாயி அது மட்டும் இல்லைனா இந்த ரேடியோ பெட்டிய நாய் தான் தூக்கிட்டு போகும் என்று எண்ணி கொண்டவன் கீழ் இறங்கி வந்தான் சோஃபாவின் மேல் கால்களை தூக்கி வைத்து கொண்டு அதை இறுக்கமாக கட்டிக்கொண்டு தே வருவதை கண்டும் காணாதது போல திருதிருத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் நித்தி இன்னும் குளிக்க போகலையா என வெகு சாதாரணமாக தேவ் பேச்சை துவங்கவும் உடனே இயல்புக்கு திரும்பியவள் வேற ட்ரெஸ் இல்லையே என்றிருந்தாள் உள்ள கபோர்டில் என் ட்ரெஸ் கொஞ்சம் இருக்கு எல்லாமே புதுசுதான் தேவைப்பட்டா யூஸ் செஞ்சுக்கோ என்றவன் விலகி செல்லவும் குதித்து கொண்டு அறைக்குள் ஓடினாள் நித்தி அங்கு சென்று புதிது என்பதற்கு அடையாளமாக பைகளோடு வாங்கி வைக்கப்பட்டிருந்த அனைத்தையும் எடுத்து புரட்டி பார்த்துவிட்டு கைக்கு இரண்டாக பிடித்து கொண்டு வந்து தேவ் முன் நின்றாள் நித்தி இதென்ன எல்லாம் இப்படி இருக்கு என்றவளை தேவ் புரியாமல் பார்க்கவும் ஹாஃப் ஹேண்ட் ஸ்லீவ்லெஸ் என்றாள் ஆ நான் இங்கே ஹாலிடேக்கு தானே வந்திருக்கேன் அதுவும் நாம் மட்டும் சோ என்று கூறி அசால்ட்டாக தோலை குலுக்கியவன் அது சரிதான் என அப்படியே நித்தியின் குரல் உள் இறங்கி போனது பின் ஆனா நான் இதை எப்படி போடுவேன் என்று அதிர்வோடு குரல் எழுப்ப அப்ப போடாத என்றதோடு தேவ் முடித்து கொள்ள ஆ அதில்ல உங்க சைஸ் எனக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்குமே என்றவளை அதுக்கு என்பது போல தேவ் நிமிர்ந்து பார்க்க நான் குளிக்கணுமே என்றிருந்தால் நித்தி இப்போ என்னை என்னதான் செய்ய சொல்ற உனக்காக ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட்ல போய் பர்ச்சேஸ் செஞ்சுட்டு வரவா என்று எரிச்சலோடு கேட்டவனை பாவமாக பார்த்தவள் எதுவுமே பேசாமல் மீண்டும் அறைக்குள் சென்றாள் தேவ் தன் தொழில் சம்பந்தமான வேலையை மடிக்கணினியில் செய்ய துவங்கி இருக்க அரை மணி நேரம் கடந்து அவன் முன் வந்து நின்றாள் நித்தி தேவின் ஷார்ட்ஸ் அவளுக்கு முழங்கால் வரை நீண்டிருக்க உள்ளே போட்டிருக்கும் தொலதொல பணியனை மறைக்க தேவின் ஜெர்கின் ஒன்றை எங்கிருந்தோ தேடி எடுத்து போட்டுக்கொண்டு அதை கீழிருந்து வயிறு வரை மட்டுமே ஜிப் போடாதவாறு தலையை விரித்துவிட்டு ஸ்டைலாக வந்து நின்றவளை மேலிருந்து கீழாக ஒரு பார்வை பார்த்தவன் தன் வேலையை தொடர ஹலோ என்ன எதுவுமே சொல்லல நான் எப்படி இருக்கேன் என்று இன்னும் கொஞ்சம் முன் வந்து நின்றாள் நித்தி ம் நல்ல சோள காட்டு பொம்மை போல இருக்க தொப்பி மட்டும்தான் மிஸ்ஸிங் என்றவனை இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்தவள் நான் அழகா இருக்கேன்னு போறாம என்று விட்டு சென்றாள் நித்தி அதை தன்னை மீறி எழுந்த புன்னகையோடு புறம் தள்ளி வேலையை கவனிக்க துவங்கினான் தேவ் அதே நேரம் அக்ரமிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது தேவ் எடுத்த நொடி பாய் என்று அவன் தயங்கி இழுக்கும் என்னாச்சு அக்ரம் 
ரகு என்று கேள்வியாக நிறுத்தவும் அவசரமாக இல்லை இல்லை பாய் அவன் செத்து செத்து பிழைக்கிறான் ஆனா சாகலை என்றழுந்தான் அக்ரம் அப்போ என்று தேவ் கேள்வியாக துவங்கவும் டான் பேசினாரு என அவன் சொன்னதிலேயே விஷயம் என்ன என்பதை சட்டென பிடித்திருந்தான் தேவ் சரிவிடு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றதோடு தேவ் முடித்து கொள்ள இன்னும் அக்ரம் அழைப்பை துண்டிக்காமல் எதற்கோ தயங்குவது போல தெரிந்தது என்னாச்சு அக்ரம் என்று கேட்டிருந்த தேவின் எண்ணம் அதற்குள் எங்கெங்கோ பயணித்தது ஒன்னும் இல்ல பாய் என்றவனின் தயக்கமே ஏதோ இருப்பதை சொல்ல இதற்கு மேல் அவனிடம் கேட்க விரும்பாதவனுக்கு அது யார் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் என்று புரிய நேராக அங்கு பேசிக் கொள்ள எண்ணியவன் அழைப்பை துண்டித்து இருந்தான் தொடர்ந்து தன் வேலையில் கவனமாக இருந்தவனை தொல்லை செய்வது போல் அவனின் அலைபேசி மீண்டும் அழைத்தது அதை தேவ் திரும்பி பார்க்க அதில் டான் காலிங் என்ற எழுத்துக்கள் ஒளிர்ந்தது அதையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அது நிற்க இருந்த கடைசி நொடியில் எடுத்திருந்தான் என்ன தேவ் எடுக்கலாமா வேணாமான்னு யோசனையா என்று சரியாக கேட்டிருந்தார் ஆச்சாரியா அதற்கு தேவ் அமைதி காக்கவும் என்ன சரியா சொல்லிட்டேனா என்று சத்தமாக சிரித்தவர் நீ ஹாலிடேக்கு போயிருக்கன்னு இல்ல நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என்று கொக்கி போட்டு நிறுத்தினார் ரகு தானா வந்து மாட்டிட்டான் என்று அவர் கேட்க வருவது புரிந்து தேவ் சொல்லவும் அத நான் தப்புன்னு சொல்லல ஆனா அவனை இங்க அனுப்பிவிடு என்றிருந்தார் ஆச்சரியா தேவ் எந்த பதிலும் சொல்லாமல் அமைதி காக்கவும் அப்போ நான் சொல்றத கேட்க மாட்டேன் அப்படித்தானே என்றார் சிறு அழுத்தமும் கோபமும் துணிக்கும் குரலில் அதற்கு இந்த விஷயத்தில் மட்டும் என்று நொடியும் யோசிக்காமல் தேவிடம் இருந்து பதில் வந்திருந்தது நான் உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் தேவ் என்று இவ்வளவு நேரம் பேசிய துணியை மாற்றிக்கொண்டு ஆச்சாரியா பேசவும் அது எந்த அளவுக்கு உண்மையோ அதே அளவு இது என் கடமை என்றிருந்தான் தேவ் நீ சொன்னா கேட்க மாட்ட சரி என்னவோ செய் என்றவர் சிறு இடைவெளி விட்டு அப்புறம் ஹாலிடே எல்லாம் எப்படி போகுது தேவ் என்றிருந்தார் அந்த குரலில் தென்பட்ட வித்தியாசம் தேவுக்கு சரியாக புரிந்தது அக்ரமின் தயக்கத்துக்கான காரணமும் தெளிவானது ம் சூப்பரா போகுது என்று தேவ் சொன்ன நொடி தனியாவா இருக்க தேவ் என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா இந்த முறையும் தேவ் பதிலளிக்காமல் மௌனம் காக்கவும் இன்னும் பதில் வரலை தேவ் என்றிருந்தார் அவர் சாரி எவ்வளவு நேரம் நீங்க பேசினது அபிஷியல் ஆனா என்று தேவ் முடிக்கும் முன் இது உன் பர்சனல் சொல்ற அப்படிதானே என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா இதற்கும் தேவ் அமைதி காக்கவும் அப்படியெல்லாம் நீ என்கிட்ட சொல்ல முடியாது மைசன் என்று கூறி ஆச்சாரியா பலமாக புன்னகைக்கவும் இப்போ நீங்க அந்நியன்ல இருந்து அம்பி மோடுக்கு மாறியாச்சா பாபா என்று கூறி தேவ் புன்னகைத்தான் நீ பேச்ச மாத்தாத என்றவருக்கு இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் பாபா என்று சலிப்போடு பதிலளித்து இருந்தான் தேவ் இப்போவாவது ஆமான்னு சொல்ல மாட்டியான்னு ஒரு நப்பா செய்ட மகனே என்றவருக்கு எனக்கும் அப்படி சொல்ல ஆசைதான் பாபா ஆனா அப்படி சொல்ல எதுவும் இல்லையே பாபா என்றான் விரிந்த புன்னகையோடு தேவ் அப்போ எதுவுமே இல்லையா தேவ் என்றவரின் குரலில் பெரும் ஏமாற்றம் தெரிந்தது அதை கண்டு கொண்டவனும் நித்தியை பார்த்த நொடி முதல் இப்போது வரை உள்ள அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தவன் இவ ஒரு தனி மேக்கா இருக்கா பாபா காது பஞ்சராகுது என்று லேசான சிரிப்போடு கூறவும் இதையெல்லாம் அந்த பக்கம் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆச்சாரியாவுக்கு இந்த இரு நாட்கள் நடந்ததாக தேவ் கூறிய அனைத்துமே அவன் இயல்புக்கு மீறியதாக இருப்பதாக தெளிவாக புரிந்தது உனக்கு லொடலொடனு பேசினாலே பிடிக்காதே தேவ் என்று அவர் கொக்கி போட என்ன செய்ய பாபா பார்த்து எனக்கும் அப்படி சொல்ல ஆசைத்தான் ஆனா அப்படி சொல்ல எதுவுமே இல்லையே பாபா என்றான் விரிந்த புன்னகையோடு தேவ் அப்போ எதுவுமே இல்லையா தேவ் என்றவரின் குரலில் பெரும் ஏமாற்றம் தெரிந்தது அதை கண்டு கொண்டவனும் நித்தியை பார்த்த நொடி முதல் இப்போது வரை உள்ள அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தவன் இவ ஒரு தனி மேக்கா இருக்கா பாபா காது பஞ்சர் ஆகுது என்று லேசான சிரிப்போடு கூறவும் இதையெல்லாம் அந்த பக்கம் இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆச்சாரியாவுக்கு இந்த இரு நாட்கள் நடந்ததாக தேவ் கூறிய அனைத்துமே அவன் இயல்புக்கு மீறியதாக இருப்பது தெளிவாக புரிந்தது உனக்கு லொடலொடனு பேசினாலே பிடிக்காதே தேவ் என்று அவர் கொக்கி போட என்ன செய்ய பாபா பாவம் பார்த்து வசமா சக்கிக்கிட்டேன் இப்போ இருக்க சூழ்நிலையில வெளியவும் அனுப்ப முடியல என்று அதையும் வெகு இயல்பான குரலில் சொன்னவன் ஆனா 
இந்த அதுவான காட்டுல இப்படி ஒரு பழைய ரேடியோ பெட்டி கூட இருக்கிறதும் நல்லாதான் இருக்கு பாபா போரடிக்காம இருக்கும் பாருங்க என்றான் தேவ் இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆச்சாரியாவுக்கு தேவின் இந்த பதிலே வியப்பை தான் கொடுத்தது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறையாவது இப்படி தனிமையை தேடித்தான் அதிக மக்கள் வராத இன்னும் பிரபலமாகாத சுற்றுலா தலங்களை நாடி செல்வது தேவின் வழக்கம் ஆனால் அதை தொல்லை செய்வது போல் ஒருத்தி வந்திருக்க அங்கிருக்கும் தனிமையை போக்க வந்திருப்பவள் போல் தேவ் அவளை கூறியது ஆச்சாரியாவை யோசிக்க வைத்தது அதே போல் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் எந்த சூழ்நிலை என்று எல்லாம் கொஞ்சமும் பார்க்கக்கூடியவனும் அவன் இல்லை இத்தனை தொல்லை கொடுத்து கொண்டு இருப்பவளை கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் அடுத்த நொடியே இழுத்து வெளியில் தள்ளி இருக்கக்கூடியவன்தான் அவர் இதையெல்லாம் மனதிற்குள் யோசித்துக் கொண்டிருந்த அதே நேரம் இதை இப்போ கேட்டது போல என்கிட்ட கேட்டு இருந்தாலே நான் சொல்லி இருப்பேனே பாபா ஏன் அக்ரம் என்று கேட்டிருந்தான் தேவ் அதற்கு எனக்கு என்ன பைத்தியமா ஏன் பையனை பத்தி அடுத்தவன் கிட்ட விசாரிக்க என்ற பதிலே ஆச்சாரியாவிடம் இருந்து வந்தது இதில் தேவ் குழப்பத்தோடு யோசிக்கவும் அக்ரம் அப்படி ஏதாவது சொன்னானா என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா நோ பாபா ஆனா அவன் எதையோ சொல்ல தயங்கினது போல என இழுத்து நிறுத்தினான் தேவ் ஓ நான் சாதாரணமா தான் உன்னை பத்தி கேட்டேன் தேவ் ஆனா பதில் சொல்ல அவன் தயங்கினது தான் என்ன யோசிக்க வச்சது அதான் அதுக்கப்புறம் நான் எதையும் கேட்காம கால் கட் செஞ்சுட்டேன் அதைத்தான் சொல்ல வந்திருப்பான் ஆனா என்னை பத்தி பேசினா உனக்கு பிடிக்காதுன்னு தான் தயங்கி இருப்பான் நீ தான் அப்பா பிள்ளையாச்சே என்று பலமாக சிரித்தார் ஆச்சாரியா தேவம் கூட சேர்ந்து சிரித்தவன் அதன் பின் வேறு பேச துவங்கிவிட்டான் கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் பேசி முடித்து தேவ் அழைப்பை துண்டிக்க இருந்தபோது உங்க அம்மா கிட்ட பேசினியா தேவ் என்ற தயக்கத்தோடு ஒழித்தது ஆச்சாரியாவின் குரல் ம் நேத்து பேசினேன் பாபா என்று தேவ் கூறியதும் ஏ எப்படி இருக்கா என்று நலிந்து சிறு தடுமாற்றத்தோடு ஒழித்தது அவர் குரல் ரொம்ப நல்லா இருக்காங்க நேர்ல பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சா என்ன வீட்டுக்கு வர சொன்னாங்க என்றான் தேவ் நீ இந்த பத்து நாளுக்கு பேசாம அங்க போய் இருக்கலாம் என உடனடியாக கூறியிருந்தார் அவர் நோ பாபா இந்த டைம் நான் அவ்வளவு டிஸ்டர்பா இருந்தேன்னு உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ அங்க போனா சரியா இருக்காது என்று ஒரு மாதிரி குரலில் தேவ் கூறவும் அவன் சொல்வதில் உள்ள காரணம் புரிய அதுவும் சரிதான் இல்லைனா அதுக்கும் சேர்த்து உங்க அம்மாவோட கோபம் ஏன் பக்கம்தான் திரும்பும் என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா எல்லாம் ஒரு நாள் சரியாகும் பாபா என்று ஆறுதல் சொல்ல முயன்றவனை எப்போ எப்போ தேவ் இருபது வருஷமா ஆகாதது இனிதான் ஆக போகுதா இப்படியே நான் காத்துக்கிட்டு தான் இருக்கணும் போல ஆனா எதுவும் மாறாது என்று இடையிட்டு பேசி இருந்தவரின் வார்த்தைகளில் அத்தனை வழி இருந்தது அந்த நொடி அவருக்கு வார்த்தைகளில் ஆறுதல் சொல்லவில்லை என்றாலும் வெகு சீக்கிரம் இதை சரி செய்ய வேண்டும் என மனதிற்குள் குறித்து வைத்து கொண்டான் தேவ் தூரத்தில் அமர்ந்து வெகு நேரமாக தேவையை நகம் கடித்தவாறு பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு மெல்லிய குரலிலான பேச்சும் அவர்களின் பெங்காலி மொழியும் சுத்தமாக புரியவில்லை தேவ் இணைப்பை துண்டித்ததும் யார்கிட்ட பேசுற என்றபடியே அவன் முன் வந்து நின்றாள் யாருன்னு சொன்ன உனக்கு தெரியுமா என்றவன் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து பற்ற வைத்தான் அப்படி இல்ல இனி தெரிஞ்சுக்குவேன் இல்ல என புன்னகைத்தவள் தேவ் அருகில் இருந்த சிறு சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் அதற்குள் தேவிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வராமல் போகவும் அவனையே சில நொடிகள் பார்த்தவள் அவன் கையில் இருந்த சிகரெட்டை கண்டு முகம் சுழித்தவாறு இதென்ன பழக்கம் என்றாள் இப்போதும் எதுவும் பேசாமல் ஓய்வாக சாய்ந்து அமர்ந்து ஒரு கையால் தலையை கோதியவாறே எதையோ யோசித்துக் கொண்டு புகையை ஆழ்ந்து இழுத்து வெளியே விட்டு கொண்டிருந்தான் தேவ் உன்கிட்டதான் கேக்குறேன் இவ்வளவு நல்லவனா இருக்க எதுக்கு இந்த பழக்கம் எல்லாம் என்று மீண்டும் விடாது பேசியவளை தன் சிந்தனை தடைப்பட்ட ஒரு சலிப்போடு திரும்பி பார்த்தவனுக்கு அப்போதே அவள் ஒருமையில் அழைப்பது புரிந்தது புருவத்தை சுருக்கியவன் எப்போது இருந்து இவள் இப்படி அழைக்கிறாள் என யோசித்து பார்த்தபோது அவ்வப்போது ஆங்காங்கே ஒருமையில் எட்டி பார்த்த வார்த்தைகள் நினைவுக்கு வந்தது இன்னும் ஆழமாக புகையை இழுத்து வெளியிட்டவன் பழகி போச்சு இதனால உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்றிருந்தான் என் எனக்கென்ன பிரச்சனை உன் நல்லதுக்கு தான் சொன்னேன் வேணாம்னா போ என தோலை குலுக்கியவள் அட்லீஸ்ட் என் கூட இருக்கிற வரைக்குமாவது இதை பிடிக்காத எனக்கு ஒத்துக்காது என்றால் அது நான் உன் கூட இருக்கும் போதுதானே இப்போ நீதானே என் கூட இருக்க என்று அவளைப் போலவே தோள்களை குலுக்கியவன் அதை தொடரவும் இதற்கு பதில் இல்லாமல் திகைத்தவள் முகத்தை சுழித்து கொண்டு அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் அதை கண்டு தேவுக்கு லேசாக சிரிப்பு வந்தது அடுத்த நாள் மலை வெகுவாக குறைந்திருந்தது 
ஆனாலும் ஊர் முழுக்க வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கவும் நித்தியை கிளம்ப சொல்லாது அமைதி காத்தான் தேவ் அவளுமே தினசரி நடவடிக்கைகளை செய்திகளில் உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டுத்தான் இருந்தாள் அப்போது நித்திக்கு அவளின் அரை தோழியிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் பலருக்கு அங்கும் மின்சாரமும் அலைபேசி சிக்னலும் துண்டிக்கப்பட்டு இருந்ததால் யாரோடும் சரிவர தொடர்பு கொள்ள முடியாமல் போனது எப்படி இருக்கேடி என நித்தி துவங்கவும் உனக்கென்னம்மா ஜாலியா மழை வெள்ளத்தை பத்தி முன்னமே தெரிஞ்சது போல ஜாலியா ஊருக்கு கிளம்பி போயிட்ட ஆனா நான் இங்க தனியா சிக்கி சாப்பாட்டுக்கு கூட வழி இல்லாம மூணு நாளா பிரெட்டு வாழைப்பழம்னு கீழ்வீட்டு அக்கா கொடுக்கறத வச்சு சமாளிச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் என்று துவங்கி அவளின் மூன்று நாள் வேதனையை இடைவிடாமல் குட்டி கொண்டிருந்தாள் குமாரி அனைத்தையும் பொறுமையாக கேட்டு அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிவிட்டு வைத்தவளுக்கு நல்ல வேலை தப்பித்தோம் என்று தோன்றிய அதே நேரம் வழக்கமாக அம்மாவின் நினைவு வந்தால் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் மாலை பேருந்து ஏறிவிடும் வழக்கம் தனக்கு உள்ளதால் இப்போதும் அப்படியே என்றெண்ணி தோழி பேசியது புரிந்தது அதை மறுத்து பேசி அனைத்தையும் விவரிக்க வேண்டாம் என்று எண்ணியவள் அப்படியே விட்டுவிட்டாள் ஆனால் இதுவே தனக்கு மிக பெரிய பிரச்சனையாக உருவெடுக்கும் என்று தெரிந்திருந்தாள் அப்படி செய்திருக்க மாட்டாளோ என்னவோ பிழை நான்கு மெல்ல பெரிதாக இல்லை என்றாலும் சின்ன சின்ன உரையாடல்களோடு அவர்களின் நேரம் அங்கு அழகாக கழிந்து கொண்டிருந்தது அந்த சின்ன உரையாடல்களுக்கு காரணம் நிச்சயமாக அங்கு தேவாகத்தான் இருந்தான் அவளின் வளவள பேச்சை ரசித்தாலும் கூட அதற்கு ஏற்றது போல பேசவெல்லாம் இல்லை புயல் மழை விட்டிருந்தாலும் சிறு தூரல்கள் இன்னும் விடாமல் தான் இருந்தது அவ்வப்போது செய்திகளில் ஊர் நிலவரத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த நித்தி அச்சோ நான் வீட்டில் இருந்து இருந்தா சாப்பாட்டுக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இல்ல நல்ல வேலை தப்பிச்சேன் ஆனா இங்க இப்படி ஒரு இடத்துல நமக்கு எப்படி எல்லாமே கிடைக்குது என்றிருந்தாள் நீ ஒளிஞ்சுகிட்டு இருந்த இடத்துல இருந்த பேக்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு நினைச்ச என்றவனை குழப்பமாக பார்த்தவாறே யோசித்தவளுக்கு காரின் பின் சீட்டில் இருந்த பொருட்கள் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது அப்போ அது எல்லாம் சாப்பிடுற ஐட்டமா அது தெரிஞ்சிருந்தா அப்பவே கொஞ்சம் ஏதாவது எடுத்து சாப்பிட்டு இருப்பேனே பசியில மயங்கி இருக்க மாட்டேன் என்று வாய்விட்டு தனக்குள்ளேயே புழம்பி கொண்டிருந்தவளை கண்டு தலையில் அடித்து கொண்டான் தேவ் இது என்ன இடம் இங்க என்ன இருக்குன்னு இங்க ஹாலிடேக்கு வந்திருக்கீங்க என்று அவள் அமர்ந்திருந்த இடத்திற்கு எதிரில் இருந்த விலகி இருந்த திரைசீலை வழியே தெரிந்த மரங்கள் அடர்ந்த பசுமையான பாதையை பார்த்து கொண்டே கேட்டாள் நித்தி எனக்கு தனிமை ரொம்ப பிடிக்கும் அதான் இங்க வந்தேன் இந்த ஃபால்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா மழை வந்து எல்லாமே சொதப்பிடுச்சு என நித்தியை நிமர்ந்து பார்க்காமலேயே தன் வேலையில் கவனமாக இருந்தவாறு கூறினான் தேவ் என்னது ஃபால்ஸா இங்கேயா என்று அதிர்வோடு நித்தி போட்ட சத்தத்திலேயே நிமர்ந்தவன் ஏ நீ பார்க்கலையா என்றான் வியப்பான குரலில் இல்லையே எங்கே என பரபரத்தவளை அறைக்குள் அழைத்து சென்றவன் அங்கிருந்த ஒரு பக்க திரைசீலையை விளக்க ஆர்ப்பாட்டம் இல்லாமல் அழகாக சற்று தூரத்தில் கொட்டி கொண்டிருந்தது நீர்வீழ்ச்சி அதை கண்டு குதூகலித்தவள் வாவ் ரொம்ப அழகா இருக்கு அங்க போகலாமா என்றாள் நான் இங்க வந்தா வழக்கமா அங்கதான் குளிப்பேன் என்று தேவ் பேசி முடிக்கும் முன்னே இடையிட்டவள் இப்பவே போலாம் என்று கிளம்பினாள் நோ இப்ப அங்க போறது அவ்வளவு சேஃப் இல்ல இங்க இருந்து பார்க்க வேணா பக்கத்துல இருக்கிறது போல இருக்கும் ஆனா அது மறு கரையில் இருக்கு சுத்திக்கிட்டு போக லேட் ஆகும் இங்க இருந்து தண்ணீர்ல இறங்கி போகணும் மலை இவ்வளவு வந்துகிட்டு இருக்கும் போது அப்படி போறது முட்டாள்தனம் என்றவனை முறைத்தவள் அப்போ அந்த பக்கம் போயிருக்கலாம் இல்ல ஏன் இங்க வந்த என புரியாமல் பேசியவளை பொறுமையின்றி பார்த்தவன் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் ஆட்கள் நடமாட்டம் உண்டு அதான் நான் எப்பவும் இங்கதான் வருவேன் இந்த பக்கம் அவ்வளவா யாரும் வரமாட்டாங்க என்றான் தேவ் நீ ரொம்ப போர்ப்பா என்று முகத்தை சுழித்து கொண்டு சென்று விட்டாள் நித்தி அன்று மாலையே நிலைமை சரியாகி விட்டதாக செய்தியில் வரவும் அப்பா என்று குதித்தவள் இப்போ நைட் ஆகிடுச்சு நாளைக்கு காலையில நான் கிளம்புறேன் ஓகேவா என்றாள் தேவிடம் அதில் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்து சம்மதமாக தலையசைத்த தேவ் வேறு எதுவும் பேசவில்லை அன்று இரவு வழக்கம் போல வளவளத்து கொண்டு சாப்பிட்டு முடித்தவள் உள்ளறையில் உறங்க சென்று விட்டாள் அப்படியே சரிந்து அங்கே படுத்த தேவுக்கு ஏனோ உறக்கம் வரும் போல் தெரியவில்லை கண்மூடி சாய்ந்திருந்தவன் மனதில் ஏதேதோ எண்ணங்கள் உலாவர துவங்கின பல வருடங்களுக்கு பின் இப்படியான ஒரு உணர்வு அவனுள் எழுவது இப்போதே அதை புறம் தள்ள எண்ணி எழுந்து கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்தவன் சிறு நாற்காலியை எடுத்து போட்டு வெளியில் அமர்ந்தான் காலை தூக்கி வேனின் மேல் நீட்டிக்கொண்டு 
சாய்ந்தவனுக்கு அந்த குளிர் காற்று மனதை சற்று அமைதிப்படுத்தியது இங்கே உள்ளே படுத்திருந்தவளுக்கும் ஏனோ உறக்கம் வரும் போல தெரியவில்லை மழை நின்று நிலைமை சரியாகும் வரையில் எப்போது எல்லாம் சரியாகும் இங்கிருந்து கிளம்புவோம் என்று தவித்துக் கொண்டிருந்தவளுக்கு இப்போது எல்லாம் சரியாகி போக வேண்டும் என்ற நேரம் வந்தபோது ஏனோ மனம் எதையோ இழப்பது போல் தவித்தது இருவருக்குமே சொல்ல தெரியாத ஏதோ ஒன்று அவர்களை உள்ளுக்குள் தொந்தரவு செய்து கொண்டிருந்தது அப்படியே உறக்கமில்லா இரவை நெட்டி தள்ளியவர்கள் விடியும் நேரம் உறங்கினர் காலையில் தேவ் கொடுத்த பிளாக் டீயோடு அவன் எதிரில் அமர்ந்திருந்த நித்தி நீங்க எப்போ இங்கு இருந்து கிளம்புவீங்க என்றால் திடீரென்று அதில் தான் குடித்து கொண்டிருந்த டீயை நிறுத்திவிட்டு கேள்வியாக நித்தியின் முகம் பார்த்தான் தேவ் இல்ல இன்னும் எத்தனை நாள் இங்கே இருப்பீங்க என்றால் தெரியல வழக்கமா இதையெல்லாம் நான் பிளான் செய்யறது இல்லை என்று தோள்களை குலுக்கினான் தேவ் ஓ என்றதோடு நித்தி அமைதியாகிவிட எப்போதும் இடைவேளை இல்லாமல் பேசுபவளின் இந்த அமைதி தேவை யோசிக்க செய்ததில் ஏன் என்றிருந்தான் என தயங்கியவள் ஒன்னும் இல்ல என்பது போல தலையசைக்க அவளையே யோசனையாக பார்த்தவன் மேபி இன்னும் டூ ஆர் த்ரீ டேஸ் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் என்றான் இப்போது நித்தியின் முகத்தில் சட்டென ஒரு ஒளி வந்தது டூ த்ரீ டேஸ் தானா என்றவளுக்கு ஒரு தலையசைப்பையே தேவ் பதிலாக தர அப்போ நா நானும் அது வரைக்கும் இங்கேயே இருக்கட்டுமா என்று தயக்கமும் ஆர்வமுமாக கேட்டிருந்தாள் நித்தி அவளின் கண்களில் தெரிந்த ஏதோ ஒன்று தேவை சிந்தனையில் ஆழ்த்தியது அப்படியே அவன் நித்தியை பார்த்து கொண்டிருக்க இல்ல நான் இதுக்கு முன்ன இங்கெல்லாம் வந்ததே இல்ல மழையில எதையும் ரசிக்கவே முடியல அதான் என்று தேவின் பார்வையில் எங்கே மறுத்து விடுவானோ என்று படபடப்பாக கூறி முடித்தாள் நித்தி அதை சரியாக புரிந்து கொண்டவனும் பெரிதாக எதை பற்றியும் பேசிக் கொள்ளாமல் மௌனமாக தலையசைப்பிலேயே தன் சம்மதத்தை கொடுத்தான் அதன் பின்னான மூன்று நாட்களும் அத்தனை விரைவாக சென்றது இவர்கள் வேன் இருந்த கரையில் நீர்வீழ்ச்சியில் இருந்து வரும் நீர் ஒரு ஓடை போல் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதில் ஒரு நாள் அழகாக மீன் பிடித்து தேவ் வறுத்து கொடுக்க கொடுக்க சமையலறை மேடையிலேயே ஏறி அமர்ந்து சாப்பிட்டு தீர்த்தால் நித்தி அடுத்த நாள் மாலை வேளையில் வேனுக்கு வெளியே பார்பிகோ டோஸ்டரை வைத்து விதவிதமான நிறங்களிலும் சுவைகளிலும் தேவ் சிக்கன் டிக்கா செய்து கொண்டிருக்க அதை அப்படியே அங்கேயே நாற்காலி போட்டு அமர்ந்து அந்த இயற்கை சூழலை ரசித்தவாறே வழக்கம் போல் அவள் மட்டுமே பேசிக்கொண்டே சாப்பிட்டாள் நித்தி இவை எல்லாமே இருவருக்கும் வேறு வகையில் புது அனுபவமாகத்தான் இருந்தது நித்தி இப்படியெல்லாம் இதற்கு முன் வெளியில் வந்ததும் இல்லை இப்போது உணர்வது போன்ற ஒரு உணர்வை இதற்கு முன்பு அவள் அனுபவித்ததும் இல்லை தேவுக்குமே அப்படித்தான் தனிமை தேடி வந்த இடத்தில் இடையூறாக வந்தவளை அருகில் வைத்து கொண்டு அவள் அந்த தனிமையை கெடுப்பது தெரிந்திருந்தும் அவளை கடிந்து கொள்ள தோன்றாமல் அமைதி காப்பதெல்லாம் அவன் வாழ்வில் முதல் முறை நடக்கும் ஒன்று ஆனாலும் இந்த நொடி இருவருக்குமே பிடித்துத்தான் இருந்தது அதை பற்றி யோசிக்கவோ ஆராயவோ செய்யாமல் அந்த நொடியை ரசிக்க மட்டுமே செய்தனர் ஒரு வழியாக இருவரும் அங்கிருந்து கிளம்பும் நாளும் வந்தது காலை எழுந்தது முதல் தன் வழக்கத்திற்கு மாறாக ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் அமைதியாக தயாராகி கொண்டிருந்தவள் தேவ் முன் வந்து நிற்கவும் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் தேவ் கிளம்புறேன் என்று அறிவிப்போல் இடைவிடாத பேச்சுக்கு சொந்தக்காரியிடம் இருந்து லேசான திணறலோடு வந்தது வார்த்தை அவளுக்கு ஒரு தலையசைப்பை மட்டுமே தேவ் பதிலாக கொடுக்க அங்கிருந்து நகர்ந்து ஒரு அடி எடுத்து வைத்தவள் மீண்டும் நின்று வழி வழி எப்படி என்றால் வெளியே அக்கிரம் நிற்கிறான் அவன் உன்னை நீ சொல்ற இடத்துல விட்டுடுவான் என்றதோடு தேவ் முடித்து கொள்ள அவனின் வழக்கமான தலையசைப்பையே இப்போது தேவுக்கு பதிலாக கொடுத்தவள் வெளியில் வந்தாள் அங்கு அக்ரம் காரோடு காத்திருக்கவும் பின்பக்கம் ஏறி அமர்ந்தவள் விழிகள் வேனின் மேல் படிந்தது அங்கு வாயிற் படிகளில் கைகளை கட்டி கொண்டு சாய்ந்து நின்றிருந்தான் தேவ் அப்படியே இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே கார் கிளம்பியிருந்தது கொஞ்சம் தூரம் கார் நகர்ந்ததும் மெல்ல தலையை திருப்பி பார்த்தவள் ஒரு தலை அசைப்பில் தேவிடம் விடை பெற அவனும் விழிகளாலேயே விடை கொடுத்திருந்தான் நித்தி கிளம்பிய சில நிமிடங்களிலேயே தானும் அங்கிருந்து கிளம்பியிருந்தான் தேவ் நேராக அவன் சென்று நின்றது அவர்களின் ஆந்திரா கவுடனில்தான் தேவை கண்டதும் அங்கிருந்தவர்கள் பரபரப்பாக நேராக ரகுவை வைத்திருந்த இடத்திற்குள் நுழைந்தான் தேவ் முகம் எங்கும் இரத்தம் கசிய மூக்குடைந்து உடலில் அடிப்படாத இடமே இல்லை என்கிற ரீதியில் நாற்காலியோடு சேர்த்து கட்டி போடப்பட்டு இருந்தவன் கதவை திறக்கும் சத்தத்தில் உடல் ஒருமுறை உதர இரும்பு குண்டென கனத்த விழிகளை திறந்தான் 
மங்களாக தன் முன் நிற்கும் உருவத்தை கண்டவன் தலையை குலுக்கிக் கொண்டு பார்க்க முயல்வதற்குள் தேவ் ஓங்கி உதைத்ததில் பின்னால் போய் தெரித்து விழுந்திருந்தான் ரகு அந்த ஒரு உதையிலேயே நாற்காலி நான்கு துண்டாக உடைந்து சிதறி இருந்தது அதில் கை கால்கள் எல்லாம் அத்தோடு கட்டப்பட்டிருந்த கயிறோடு சேர்த்து இழுத்து கொண்டு மூளைக்கு ஒரு பக்கமாக சென்றது அடிப்பட்டிருந்த இடத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கயிறின் வழியை தாங்க முடியாமல் அலறினான் ரகு சக்கிபாய் என உயிர் பயத்தில் ரகு குரல் எழுப்பவும் ஒரே எட்டில் அவனை நெருங்கி ரகுவின் தொண்டை மேலேயே தன் காலை வைத்து அழுத்தி இருந்தான் தேவ் ஹக் என்ற சத்தத்தோடு நாதன் விழிகளில் மரண பயத்தை தேக்கி தேவை பார்க்கவும் பாய் இல்ல உன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சக்கரவர்த்தி உனக்கு யமன் புரியுதா யம தர்ம சக்கரவர்த்தி என்றான் காலின் அழுத்தத்தை கூட்டிக்கொண்டே ரகு அந்த காலை விளக்க கூட முடியா நிலையில்தான் விழுந்து கிடந்தான் ஆனால் கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சலில் இறங்க அவன் எடுத்த முயற்சிகள் எதுவுமே அவனுக்கு பலனளிக்கவில்லை தெரியாம செஞ்சு என்னை விட்டுடுங்க என்று மன்னிப்பை தொண்டை குழி காலுக்கடியில் சிக்கிக் கொண்டிருந்ததால் சரியாக கூட கேட்க முடியாமல் திணறினான் ரகு நீ செஞ்சது தெரியாம செஞ்ச தப்பு இல்லடா துரோகம் பச்சை துரோகம் ஒன்ன நம்பினவங்களுக்கு நீ தெரிஞ்சே செஞ்ச பச்சை துரோகம் துரோகத்துக்கு இந்த சக்கரவர்த்தி கோட்ல எப்பவுமே மன்னிப்பு கிடையாது என்றவன் தொண்டை குழியை மிதித்து கொண்டிருந்த காலை எடுத்து அப்படியே நெஞ்சில் ஒரு மிதி மிதித்தான் அதில் தலையும் காலும் இரு பக்கமும் மேலே வர நெஞ்சு பகுதி தரையோடு அழுந்தி அப்படியே உள்ளே போவது போல் இருந்தது ரகுவுக்கு தன்னை கெஞ்சுதலோடு பார்த்து கொண்டிருந்தவனை கண்டவனுக்கு பரிதாபம் வருவதற்கு பதில் ஆத்திரம் உச்சத்திற்கு ஏற நீ என்ன என்ன செஞ்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனா பாபா எனும் போதே தேவின் கால்கள் சிறு இடைவெளி விட்டு விட்டு அழுத்தி கொண்டிருந்த ரகுவின் தொண்டை குழியை ஒரே அழுத்தில் அழுத்தி அவனின் அத்தியாயத்தை முடித்து இருந்தது பின் அங்கிருந்து வெளியேறும் போது இவன் பாடிய நம்ம இடத்துக்கு அனுப்பி வைங்க இவனை பார்க்கிற எவனுக்கும் இனி அப்படி ஒரு எண்ணமே வரக்கூடாது என்று எச்சரிக்கும் துணியில் சொல்லிவிட்டு சென்றான் ரகு ஐந்து வருடமாக இவர்களின் குழுவில் உள்ளவன்தான் இருபது நாட்களுக்கு முன் நடந்த ஆச்சாரியாவின் பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் அவர் மேல் கொலை முயற்சி நடந்திருந்தது தாக்குதல் நடக்க இருந்த இறுதி நேரத்தில் எதுவோ தவறாக இருப்பது போல் மனதிற்கு படவும் தேவ் கூர்மையாக சுற்றுப்புறத்தை ஆராய்ந்து கொண்டிருக்கும் போதுதான் அந்த கூட்டத்தில் ரகுவின் மேல் பார்வை பதிய ஏதோ ஒரு பதட்டமும் படபடப்புமாக அவன் இருப்பது போல் தேவுக்கு பட்டது அக்கிரமை அழைத்து ரகுவை கவனிக்க சொல்ல தேவி என்னும் போதே ரகு கீழ் பார்வையோடு அருகில் இருந்தவர்களை பார்த்து கொண்டே அங்கிருந்து ஒதுங்குவது தெரிந்தது இது தேவுக்கு மேலும் சந்தேகத்தை தூண்ட அக்கிரமை அழைக்கும் நேரத்தை கூட வீணாக்க விரும்பாமல் தேவே அவனை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்தான் அதே நேரம் வேறொரு வாசல் அருகே மறைந்து கொண்ட நாதன் அங்கிருந்து லேசாக ஒரு முறை ஆச்சாரியாவின் பக்கமாக பார்த்துவிட்டு மீண்டும் மறைந்து கொள்ள சட்டென நடக்க இருக்கும் விபரீதம் தேவுக்கு விளங்கியது அடுத்த பக்க வாசல் வரை சுற்றி கொண்டு சென்று ரகுவை பிடிப்பதை விட தந்தையை காப்பதே முக்கியம் என புரியவும் அங்கு சிறு மேடை போல் இருந்த இடத்தில் அவர் வயதை ஒத்த நான்கு பேர்களோடு நின்று பேசிக் கொண்டிருந்த ஆச்சாரியாவை நோக்கி ஓடினான் தேவ் தேவ் மேடையை நெருங்கவும் ரகு அங்கிருந்து ஆச்சாரியாவை குறி வைத்து சுடவும் சரியாக இருக்க அதை கண்டவன் நொடியும் தாமதிக்காது பாய்ந்து அவரை பின்பக்கமாக தள்ளிவிட்டு இருந்தான் ரகுவின் கவனம் மற்றொரு பக்கம் இருந்த தேவின் மேல் இல்லாமல் போனது அவனின் துரதிருஷ்டம் இறுதி நொடியில் தேவ் அவரை தள்ளிவிட்டதில் ஆச்சாரியா கீழே உருண்டு கொண்டிருக்க அவர் மேல் பட வேண்டிய குண்டு இடையில் வந்திருந்த தேவின் இடையில் உரசி கொண்டு சென்று இருந்தது குண்டு சத்தம் கேட்ட நொடியே ஆங்காங்கு நின்றிருந்த இவர்களின் ஆட்கள் எல்லாம் அரண் போல் கைகோர்த்து இருவரையும் சூழ்ந்து நின்று அடுத்த தாக்குதல் எதுவும் இவர்களை நோக்கி நடக்காமல் தங்கள் ஆயுதங்களோடு நின்று கொண்டனர் தன் குறி தவறிய உடனேயே ரகு மற்றவர்கள் கவனம் தன் மேல் விழுவதற்குள் அங்கிருந்து தப்பித்து ஓடியிருந்தான் ஆரம்ப கட்ட அதிர்வு அடங்கி சுதாரித்து எழுந்த ஆச்சாரியா தங்கள் ஆட்களுக்கு சில கட்டளைகளை கொடுத்து ஆளுக்கு ஒரு பக்கமாக இதை யார் செய்திருப்பார்கள் என்ற கணிப்போடு அங்கு அனுப்ப முயல அதே நேரம் அதற்கெல்லாம் அவசியமில்லை என்று அவர்களை தடுத்த தேவ் துப்பாக்கியை எடுத்துக்கொண்டு வெறியோடு கிளம்பியவனின் சட்டையில் இருந்த இரத்தத்தை கண்டு அதிர்ந்தார் ஆச்சாரியா தேவின் மறுப்பையெல்லாம் மீறி அவனை அவசரமாக பரிசோதனை செய்ததில் 
குண்டு உடலில் இறங்கவில்லை என்றாலும் இடுப்பு பகுதியை பலமாக உரசிக் கொண்டு சென்றியிருந்தது அதை கண்டு பதறி அவனுக்கு அவசர சிகிச்சை அளிக்க அவர் முயலவும் அதையெல்லாம் வேண்டாம் என மறுத்துவிட்டு தேவ் ரகுவை தேடி கிளம்ப உனக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா நான் என்ன பண்ணுவேன் தேவ் என்றவரின் குரலில் அதை மீற முடியாமல் நின்றவன் இதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல பாபா அவனை முடிச்சுட்டு வந்தடுறேன் என்று மீண்டும் கிளம்ப முயன்றான் தேவ் சாயாக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லட்டும் தேவ் என்று இதற்கெல்லாம் அவன் அடங்க மாட்டான் என்று தெரிந்தே அவனின் கடிவாளம் எதுவென தெரிந்து இழுத்து பிடித்தார் இப்போது பதிலில்லாமல் தேவ் அவரின் முகம் பார்க்க உன்னை பணையமா வச்சுத்தான் என்ன காப்பாத்திக்கணுமான் கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன் தேவ் என்றார் அவனால் அம்மா என்றான பின் அதை மீறி செல்ல முடியவில்லை அதன் பின் தேவுக்கு சிகிச்சைகள் தொடங்கின ஒரு வாரத்தில் தேவ் உடல் நலம் தேறி இருந்தான் ஆனால் ரகுவை தேடி போன அத்தனை பேரும் அவனை பிடிக்க முடியவில்லை என்ற பதிலோடே திரும்பியிருந்தனர் இது தேவை கொந்தளிக்க செய்தது அன்னைக்கே நாம் போயிருந்தா அவனை விட்டு இருக்க மாட்டேன் என்று தந்தையோடு சண்டைக்கு நின்றான் தேவ் அப்போதே அவனை தேடி மீண்டும் கிளம்பியவனை ஆச்சாரியா மருத்துவரின் அறிவுரைப்படி முதலில் ஓய்வெடுத்துக் கொண்டு பின் என்ன வேண்டுமானாலும் செய் என்று சொல்லி தடுத்துவிட்டார் தேவும் சாயா தேவியின் பெயரை சொல்லி பாசத்தால் கட்டப்பட்டிருந்த தன் கைகளோடு ரகு தன்னை மீறி எங்கு போய்விட போகிறான் என்ற எண்ணமும் சேர்ந்ததில் ஓய்வெடுக்க இங்கு வந்துவிட்டான் ஒரு மாதம் கடந்திருந்தது நித்தி வழக்கம் போல தன் உண்டு தன் வேலை உண்டு நண்பர்கள் உண்டு தன் சாப்பாடு உண்டு என தன் வாழ்க்கையில் பிஸியாகி விட்டாலும் கூட அவ்வப்போது தேவின் நினைவுகள் மனதில் ஓரத்தில் வந்து எட்டி பார்க்கும் அந்த நிமிடங்களில் தேவை உடனே காண வேண்டும் என மனம் பரபரக்கும் அதிலும் இரவின் தனிமையில் பல நாட்கள் அது போன்ற எண்ணங்கள் அவளை அழைக்கழித்துக் கொண்டிருந்தது இதென்ன உணர்வு என பிரித்து அறிய முடியாத எண்ணங்களோடு நாட்களை கடத்தி கொண்டிருந்தால் நித்தி அவளுக்கு கொஞ்சமும் குறையாத அளவுக்கான தேடலோடுதான் அங்கு தேவும் இருந்தான் ஆனாலும் நித்தியை போன்ற எந்த குழப்பமும் அவனுக்கு இல்லை இந்த தேடல் எதனால் என்று அவனுக்கு தெளிவாக புரிந்துதான் இருந்தது அதிலும் இறுதியாக கிளம்பும் போது நித்தியின் கண்கள் வெளிப்படுத்திய தவிப்பு ஒன்றே அவனுக்கு அவளின் மனதையும் புரிய வைக்க போதுமானதாக இருந்தது நித்தி தங்கி இருக்கும் இடம் பற்றி அன்றே அக்ரம் மூலம் அறிந்து கொண்டான் தேவ் அப்படி இருக்கும் தேவ் தானாக அவளை தேடி போக விரும்பவில்லை அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் தன் தொழிலும் வாழ்க்கை முறையும் எந்த கவலையும் இல்லாமல் பட்டாம்பூச்சியாய் சுற்றி திரியும் நித்தியின் வாழ்க்கையில் பெரும் அதிர்வை உண்டாக்கும் என்பதுவும் அவளால் அதை அவ்வளவு எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்பதும் தான் அதற்கு காரணம் அதனால் சிறு பெண்ணின் மனதில் தன்னால் எந்த சலனமும் வேண்டாம் என்றே விலகி இருந்தான் தேவ் ஆனால் விதி இவர்களுக்கு இடையில் வேறு வகையில் விளையாடி பார்க்க எண்ணியது பிழை ஐந்து அன்று தேவ் அதிக நடமாட்டம் இல்லாத அந்த ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கும் ஹோட்டலுக்குள் வேகமாக நுழைந்தான் தேவை கண்டதும் அங்கு பில்லிங்கில் அமர்ந்திருந்த பீட்டர் வேகமாக எழுந்து வந்தான் அவன் கொடுத்த மரியாதையை ஒரு தலையசைப்பில் ஏற்றுக்கொண்டவன் பீட்டரோடு சேர்ந்து உணவருந்தும் இடத்தை எல்லாம் கடந்து உள்பக்கமாக சென்ற பாதையில் நடந்தான் அங்கு வெளியாட்கள் வர அனுமதி இல்லாத பகுதியில் உள்ளடங்கி இருந்த இறுதி அறையின் முன் சென்று நின்ற பீட்டர் கதவை திறந்து விடவும் உள்ளே சென்றான் தேவ் அங்கு ஐம்பது வயது மதிக்கத்தக்க ஒருவன் மூக்கு வாய் எல்லாம் இரத்தம் வழிய விழுந்து கிடந்தான் அவனை சுற்றிலும் மலை போல ஆறு பேர் நின்றிருந்தனர் தேவை கண்டதும் அவர்கள் எல்லாம் மரியாதையோடு விலகி பின்னால் நின்றனர் அந்த மனிதரை தேவ் நெருங்கவும் விழி விரித்து பார்த்தவன் சக்கிபாய் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டவாறே எழுந்து கொள்ள முயன்றவனால் அது முடியவே இல்லை பாய் உங்க ஆளுங்க ஏதோ தப்பா என்னை நான் அப்படி செய்வேனா என்று கோர்வையாக பேச முடியாமல் திணறியவாறே தேவின் கால் அருகில் அப்படியே நகர்ந்து வந்தான் தன் இரு பேன் பாக்கெட்டிலும் கைகளை விட்டுக்கொண்டு நிமிர்ந்து நின்றிருந்தவன் பார்வையை திருப்பி அவர் முகத்தை பார்த்தான் பாய் உங்களுக்கு என்னை பத்தி தெரியும் இல்ல நான் அப்படியெல்லாம் செய்வேனா எத்தனை வருஷ டீலிங் நமக்குள்ள என இரத்தம் வழியும் வாயோடு கெஞ்சலில் இறங்கினான் எஸ் கைஸ் மிஸ்டர் மல்ஹோத்ரா அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டாரு என்று தேவ் அங்கிருந்தவர்களை பார்த்து கூறவும் ஆ பாருங்க அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டு அடிச்சிட்டீங்க என்று மல்கோத்ராவும் அவர்களை பார்த்து கூறினார் அப்படின்னு தான் இத்தனை நாள் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா 
என்று தான் இட்ட இடைவெளியை பூர்த்தி செய்தான் தேவ் பாய் என்று இப்போது நிஜமாகவே பயத்தில் அலறினான் தேவ் ஷ் எனக்கு சத்தமே பிடிக்காதுன்னு மறந்துட்டீங்க போல இன்னும் அரை மணி நேரம் தரேன் அதுக்குள்ள நீங்க அடிச்ச டைமண்ட்ஸ் என் கைக்கு வந்தாகணும் இல்லன்னா என்று மீண்டும் ஒரு இடைவெளி விட்டான் தேவ் பாய் நான் எடுக்கல என்று அப்போதும் அவர் அலறி கொண்டே கையெடுத்து கும்பிட்டார் உம் இவருக்கு இத்தனை வருஷமா நம்ம கூட இருந்தோம் புரியல போல புரிய வச்சிடுங்க என்று விட்டு அறையில் இருந்து வெளியேற திரும்பினான் தேவ் பாய் பாய் நான் நிஜமாவே எதுவும் பண்ணல பாய் அந்த நிக்கி தான் நடுவுல ஏதோ விளையாடிட்டான் அவனை பிடிச்சா எல்லா உண்மையும் உங்களுக்கே தெரியும் என இருந்த இடத்தில் இருந்து அவசரமாக நகர்ந்து தேவின் காலை பிடித்து கொண்டு கெஞ்சலில் இறங்கினார் மல்ஹோத்ரா அவர் பிடித்திருந்த காலை ஒரு உதறலில் அவரிடமிருந்து விடுவித்து கொண்ட தேவ் அந்த காலிலேயே ஓங்கி காதோடு சேர்த்து அவரை உதைத்ததில் அப்படியே தரையில் தலை மோதி பந்து போல ஒரு அதிர்வோடு மேல் வந்து மீண்டும் கீழே போனது அவரின் வழுக்கை தலை அதற்கு பின் பேசும் நிலையிலேயே அவர் இல்லை நிக்கிய கொண்ணு புதச்சிட்டா உண்மையையும் சேர்த்து புதச்சிட்டதான் நினைப்பா இன்னும் அரை மணி நேரத்துல டைமண்ட் என் கைக்கு வரல போன வாரம் அவசர அவசரமா அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வச்ச உன்னோட குடும்பம் அது மொத்தமும் என்றவன் முழுதாக சொல்லி முடிக்காமல் அங்கிருந்து வெளியேறினான் தேவின் ருத்ர தாண்டவம் எப்படி இருக்கும் என அறிந்திருந்த மல்கோத்ரா பீதியில் உறைந்திருந்தார் பல வருட தொழில் முறை பழக்கம் இவர்களுடையது எவ்வளவு பெரிய டீல் முடிந்தாலும் கூட லாபத்தை பார்ட்னருடன் பங்கு போட்டு பிரித்து கொள்வது அவருக்கு ஒருவித எரிச்சலையே கொடுத்து கொண்டிருந்தது சில மாதங்களாகவே மொத்த லாபத்தையும் தானே சொந்தம் கொண்டாட வேண்டும் என எண்ணி கொண்டு அதற்கான திட்டங்களை போட்டுக்கொண்டிருந்தவருக்கு திடீரென வரும் லாபத்தை சொந்தம் கொண்டாடுவதை விட மொத்த பொருளையுமே சொந்தம் கொண்டாடினால் என்ன என்ற யோசனை எழுந்தது அதற்குரிய சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவருக்கு அவரே எதிர்பாராத அளவு பெரும் மதிப்போடு அமைந்திருந்தது இந்த டீலிங் அதை வழக்கம்போல் தேவ் கொடுத்தனுப்பும் ஆளிடம் இருந்து வாங்கிக் கொள்ள வேண்டியது அவரின் பொறுப்பு அப்போதே ஒரு திட்டத்தோடு தயாரானவர் வழக்கமாக சந்திக்கும் இடத்தை விடுத்து வேறு இடத்தில் சந்திக்குமாறு நிக்கியிடம் கூறியிருந்தார் அவனும் இத்தனை வருட பழக்கத்தில் எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் இவரை சந்திக்க சென்றான் இதற்கிடையில் தன் குடும்பத்தை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி வைத்தவர் நிக்கியிடம் இருந்து அதை வாங்கி கொண்டு தான் ஏற்பாடு செய்திருந்த ஆட்கள் மூலம் அவனை அங்கேயே கொன்று புதைத்து விட்டு தன்னிடம் சரக்கு வந்து சேரவில்லை என்று நாடகமாடினார் அவர் எதிர்பார்த்திருந்தது போல் அனைவரின் கவனமும் நிக்கியிடம்தான் திரும்பியது அதிலும் அவனை தொடர்பு கொள்ளவே முடியாமல் போனதும் சேர்ந்து கொண்டதில் எல்லாருடைய சந்தேகமும் அவன் மேல்தான் இருந்தது தான் எதிர்பார்த்தது போல் அனைத்தும் சென்று கொண்டிருப்பதைக் கண்டு மகிழ்ந்தார் மல்ஹோத்ரா இவர்களின் தேடல் இப்படியே தொடர்ந்தாலும் கூட வைரங்களோ நிக்கியோ கிடைக்கப் போவதில்லை என்ற நம்பிக்கையில் கொஞ்சமும் பயமில்லாமல் வளம் வந்து கொண்டிருந்தவரின் அடுத்த திட்டம் ஓரிரு மாதங்கள் கழித்து இனி இதெல்லாம் வேண்டாம் என ஒதுங்கிக் கொள்ள இறப்பதாக தன் பார்ட்னரிடம் கூறி தன் பங்கை பிரித்து வாங்கி கொண்டு வயதான காலத்தில் அமைதியான வாழ்க்கை வாழ பிள்ளைகளோடு சென்று விடுவதாக நம்ப வைத்துவிட்டு கம்பி நீட்ட எண்ணியிருந்தார் ஆனால் மூன்றாவது நாளே இப்படி தேவ் ஆட்களிடம் சிக்கிக் கொள்வோம் என்று அவர் கனவிலும் நினைத்து இருக்க மாட்டார் தேவ் எப்போதுமே சில விஷயங்களை தந்தையிடம் கூட சொல்லாமல் செய்யக்கூடியவன் அப்படி தன் நிக்கியிடம் கொடுத்திருந்த பையிலும் கூட ஜிபிஆர்எஸ் பொருத்தப்பட்டிருந்தது இது நிக்கியின் மேல் உள்ள நம்பிக்கையின்மையினால் அல்ல அவர்கள் கொண்டு செல்லும் பொருட்களின் மேல் உள்ள கவனம் இந்த துறையில் தெரிந்த எதிரிகள் சிலர் என்றால் தெரியாத எதிரிகள் பலர் உண்டு எப்போது யார் மூலம் பிரச்சினை வரும் என சொல்ல முடியாத சூழலில் எதற்கும் தயாராக இருக்க நினைப்பான் தேவ் அதன்படித்தான் நிக்கியை அவன் செல்லும் இடத்தை வைத்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தவனுக்கு நிக்கி வழக்கமாக செல்லும் இடத்திற்கு செல்லாமல் வேறு இடத்திற்கு சென்றது முதல் சந்தேகத்தை கொடுத்தது உடனே அவனை தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக இதை பற்றி கேட்காமல் மல்ஹோத்ராவிடம் பொருளை கொடுத்தாயிற்றா என்று கேட்டிருந்தான் தேவ் அதற்கு உண்மையான விசுவாசியான நிக்கி அப்போதைய நிலவரத்தை கூறி மல்ஹோத்ரா வர சொன்ன இடத்தையும் கூறி அங்கு செல்வதாக தெரிவித்தான் அதன் பின் தேவ் நிக்கியிடம் இருந்து வரும் தகவலுக்காக காத்திருக்க அப்படி எதுவுமே வராமல் போனது அதோடு 
மல்ஹோத்ராவிடம் இருந்து இன்னும் சரக்கு கைக்கு வந்து சேரவில்லை என்ற செய்தியே வந்தது ஏற்கனவே ஜிபிஆர்எஸ் ஒரே இடத்தை வெகு நேரமாக காண்பித்துக் கொண்டிருந்ததில் சந்தேகம் கொண்டு அங்கு தன் ஆட்களை அனுப்பியிருந்தான் தேவ் இப்போது இந்த செய்தியும் வரவே முதல் சந்தேகம் எழுந்தது என்னவோ நிக்கியின் மேல்தான் அதிலும் சமீபத்திய நாதனின் நடவடிக்கைகளுக்கு பின் அனைவரையும் சந்தேக வட்டத்திலேயே வைத்திருந்தான் தேவ் அவனை தேடி சென்றவர்கள் அது ஒரு ஆள் அறவரமற்ற பகுதியாக இருப்பதை தெரிவிக்கவும் பொருளை எடுத்துக்கொண்டு நிக்கி பையை வீசிவிட்டு சென்று இருக்க வாய்ப்பு இருப்பது புரிந்து நிக்கியை தேட சொல்லி கட்டளையிட்டவன் அந்த பை இருக்கும் இடமாக தனக்கு காண்பிக்கும் இடத்தை சுட்டி காண்பித்து அங்கு சுற்றுப்புறத்தில் ஏதாவது கிடைக்கிறதா என தேட சொல்லி பணித்தான் அப்படி தேட தூங்கியவர்களுக்கு சமீபமாக தோண்டப்பட்டது போல் ஒரு மணல் மேடு தென்படவும் தேவிடம் அனுமதி வாங்கி அங்கு தோண்டி பார்த்தவர்கள் தங்களில் ஒருவன் கழுத்தறுக்கப்பட்டு புதைக்கப்பட்டிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ந்தனர் உடனே இந்த செய்தி தேவுக்கு தெரிவிக்கப்பட நொடியும் தாமதிக்காது அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டான் தேவ் தன் ஆள் என தெரிந்தும் கை வைக்க துணிந்தவனை ஒரு வழியாக்க எண்ணியவன் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் மல்கோத்ராவை தூக்கியிருந்தான் உள்ளே இருந்த மாமிச மலைகளில் ஒன்று தன் அலைபேசியில் மல்கோத்ரா குடும்பத்தினரையும் அவர்களை பின்தொடரும் தேவின் ஆட்களையும் காண்பித்ததில் மிரண்டே போனார் அவர் அதிலும் அவரின் மகன் சென்ற காரை அடித்து தூக்குவது போல் பின்னால் சென்ற மற்றொரு கார் கடைசி நொடியில் தன் வேகத்தை குறைத்து கொண்டு சென்ற காட்சி அவரை ரொம்பவே நடுங்க செய்திருந்தது அதனால் உடனே வைரங்களை மறைத்து வைத்திருக்கும் இடத்தை பற்றி கூறியிருந்தார் அடுத்த நொடியே அதை எடுத்து வர இருவர் கிளம்பியிருந்தனர் இவை அனைத்தையும் அறிந்த தேவ் அங்கே வெளியில் இருந்த உணவக நாற்காலியில் சென்று அமரவும் அவனின் ஆட்கள் எல்லாம் சுற்றிலும் இருந்த நாற்காலிகளில் சென்று அமர்ந்து கொண்டனர் பீட்டர் ஏதாவது சாப்பிட கொண்டு வர அனுமதி கேட்க தனக்கு எதுவும் வேண்டாம் என மறுத்தவன் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்க சொல்லிவிட்டு தன் அலைபேசியை பார்த்து கொண்டிருக்க ஹே தேவ் என்ற ஆச்சரிய குரல் அவனின் கவனத்தை கலைத்தது ரேடியோ பெட்டி என தனக்குள்ளேயே சத்தம் வராமல் முணுமுணுத்து கொண்டவன் திரும்பி பார்க்காமல் அப்படியே அமர்ந்திருக்க குதித்து கொண்டு அவன் முன் வந்து நின்றிருந்தால் நித்தி எப்படி இருக்க ஒரு ஃபோன் நம்பர் கூட வாங்கிக்கணும்னு நமக்கு தோணவே இல்லை பாரு என்றவாறே அவன் அருகில் இருந்த இருக்கையில் சகஜமாக அமரவும் அவள் பெயர் சொல்லி அழைத்தது அதுவும் அவனின் தந்தையை தவிர வேறு யாரும் அழைக்காத பெயரை சொல்லி அழைத்ததிலேயே இங்கேயே பார்த்து கொண்டிருந்த அவனின் ஆட்கள் எல்லாம் நித்தி அமரவும் சட்டென எழுந்து தேவின் அருகில் வர முயன்றனர் ஆனால் தன் தலையை கோதுவது போல் நித்தி அறியாமல் அவர்களுக்கு வேண்டாம் என கட்டளையிட்டவன் எதுவும் பேசாமல் சிறு புன்னகையோடு நித்தியையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளோ இதை எதை பற்றியும் கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் வளவளத்து கொண்டிருந்தாள் என்ன அப்படி பார்க்கற என்ன யாருன்னு தெரியலையா நான் தான் நித்தி நித்திலா மறந்துட்டியா என்றாள் இங்க என்ன செய்யற என்று அவள் கேட்டதற்கு நேராக பதிலளிக்காமல் சுற்றி வளைத்து பதிலளித்து இருந்தான் தேவ் அது இங்க ஃபுட் எல்லாம் செம்மையா இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டேன் அதுதான் ஃபுட் ரிவ்யூ வீடியோ எடுத்து என் சேனல்ல போடலாம்னு வந்தேன் அந்த ஆளு உள்ளே விடவே மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் என்று வாயில் அருகில் நின்றிருந்த இவர்களின் ஆளை காண்பித்தாள் நித்தி தேவ் தன் கையில் இருந்த கடிகாரத்தை திருப்பி பார்த்தான் மாலை ஏழு மணியை தொட தயாராகி கொண்டிருந்தது அது இந்த நேரத்திலையா என்றான் சிறு கண்டிப்போடான குரலில் ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமாக இருக்கும் இங்கு என்ன வகையான வேலைகள் அதிகம் நடக்கும் என அவனுக்கு தெரியுமே அதே போல் இங்கு வருபவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதையும் அறிந்திருந்தவன் முட்டால் முட்டால் உனக்கு எல்லாம் புத்தியே வராதா என்றான் மற்றவர் கேட்காத குரலில் என்றாலும் சீரலாக ஏ என்ன என்றவளுக்கு தேவ் முட்டால் என்றதிலேயே கோபம் வந்திருக்க அடுத்தடுத்து அவன் திட்டிக் கொண்டிருக்கவும் ரோஷம் பொத்து கொண்டு வந்தது இந்த பக்கம் பகலிலேயே ஆள் நடமாட்டம் அவ்வளவாக இருக்காது இதுல இந்த நேரத்துல தனியா வந்துட்டு இதுல ரோஷம் வேற என்றான் கோபம் கொஞ்சமும் குறையாத குரலில் தேவ் இத்தனை நாள் அவனை தேடிய தேடலுக்கு விடையாக இன்று தரிசனம் கொடுத்தவனிடம் ஆசையாக பேச வந்தவள் அதே போன்ற ஆவல் அவனுக்கு கொஞ்சமும் இல்லாததோடு திட்ட மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்ததில் எழுந்த மனசுணுக்கத்தை வெளி காண்பிக்க விரும்பாமல் நான் ஒன்னும் தனியா வரல என்றால் வீம்பாக அப்போ என்பது போல் தேவ் விழிகளை உயர்த்தவும் நா நான் குணாவோட வந்தேன் என்றால் குணா என்று கேள்வியாக இழுத்து தேவ் நிறுத்தவும் ம் அன்னைக்கு சொன்னேனே அவன்தான் அவன்தான் என் கேமராமேன் 
என்றவளை முறைத்து கொண்டே தேவ் சுற்றுப்புறத்தை அலசவும் ஒரு சின்ன பிள்ளை நம்மளை பார்க்க வந்திருக்காளே அவளுக்கும் பசிக்குமேன்னு எதுவும் வாங்கி தர தோணல இதுல இத்தனை கேள்விக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல என்று முகத்தை சுழித்தாள் நித்தி அதில் அவ்வளவு நேரம் இருந்த கோபம் எல்லாம் தேவுக்கு காணாமல் போய் இருந்தது திரும்பி பார்க்காமலே பின்னால் இருந்த மேசைக்கு அருகில் நின்றிருந்தவனை காதர் என்று அழைத்தவன் ஒரு கலைக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலா என்றிருந்தான் அதை கேட்டதும் இத்தனை நேரம் அவன் திட்டியதெல்லாம் மறந்து போக ஹை கலக்கியா இதெல்லாம் உனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கா என்று விழிவிரிய கேட்டவள் பார்வையாலேயே அந்த இடத்தை ஒரு முறை வலம் வந்து அந்த பையனை காதர்னு கூப்பிட்டியே அப்போ உனக்கு இந்த ஹோட்டல்ல இருக்கிறவங்கள தெரியுமா எனக்கு இங்க வீடியோ எடுக்க பர்மிஷன் வாங்கி தரியா என்றிருந்தாள் இவா அடங்க மாட்டா என எண்ணிக்கொண்டவன் ஆமா எங்கே உன் கேமராமேன் என்றான் எவ்வளவோ கேட்டோம் இவங்க இன்னைக்கு ஹோட்டல் லீவ்னு சொல்லிட்டாங்க அதான் அவன் கிளம்பிட்டான் என்றாள் அப்போ நீ ஏன் கிளம்பல என தேவ் கேட்கும் போதே நித்திக்கு சாப்பிட வந்துவிட அவசரமாக அதை ஸ்பூனில் எடுத்து வாயில் அடைத்தவாரே கிளம்பிட்டு தான் இருந்தேன் அப்போதான் உள்ள நீ இருக்கிறத பார்த்தேனா அதான் உள்ள ஓடி வந்தேன் என்றவள் ப செம்ம டேஸ்ட் என்று வேகமாக அதை உள்ளே தள்ளி இருந்தாள் நித்தி சாப்பிட துவங்கும் போதே அதன் ருசி அவளுக்கு பிடித்திருப்பதை நித்தியின் கண்கள் விரிந்ததில் இருந்தே புரிந்து கொண்டவன் அப்போதே மற்றொரு கலக்கியை கொண்டு வர சொல்லி இருந்தான் சரியாக நித்தி சாப்பிட்டு நிமிரும் போது அதுவும் வந்துவிட ஒரு விரிந்த புன்னகையோடு அதை வாங்கி கொண்டவள் எதிரில் ஒருவன் இருக்கிறானே அவனுக்கு வேண்டுமா என சம்பிரதாயத்துக்காகவாவது கேட்போம் என்ற எண்ணம் துளி கூட இல்லாமல் உள்ளே தள்ளி கொண்டிருந்தாள் அதை சாப்பிட்டு முடித்தவள் அங்கிருந்த டிஷ்யூ எடுத்து உதட்டை துடைக்கவும் அவள் முன் தண்ணீரை நகர்த்தினான் தேவ் மீண்டும் அவனை பார்த்து புன்னகைத்தவள் அதையும் பருகி முடித்து ஒரு ஏப்பத்தை வெளியேற்றிய பின் ஆமா ஹோட்டல் லீவ்னு சொன்னாங்க நீ மட்டும் எப்படி உள்ள இருக்க அதுவும் நீ கேட்டதும் சாப்பாடு எப்படி வருது என்று அதி முக்கிய சந்தேகத்தை எழுப்பினாள் உம் பொறுமையா அடுத்த வாரம் வந்து கேளு என்றவனை நித்தி முறைக்க துவங்கவும் மறுபடி மழை வரப்போகுது முதல்ல கிளம்பு என்றிருந்தான் தேவ் அப்பா போகத்தான் போறாங்க பின்ன இங்கேயேவா இருக்க போறேன் என்று முகத்தை சுழித்தவள் உன் போன் நம்பர் சொல்லு என்றாள் எதுக்கு என்றவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க சட்டென அவன் சட்டை பாக்கெட்டில் இருந்த தேவின் போனை எக்கி எடுத்தவள் அதில் இருந்து தனக்கு அழைக்க முயல அதுவோ பாஸ்வேர்ட் கேட்டது இதில் நித்தியின் முகம் சின்னதாகி போக அவளையே சிறு கேலி புன்னகையோடு பார்த்தான் தேவ் இதற்குள் இங்கு நித்தியின் அத்துமீறலை கண்டு இருவர் கோபத்தோடு எழுந்து அவளின் அருகில் வந்திருந்தனர் அவர்களை கண்களாலேயே அடக்கி அனுப்பி வைத்தவன் நித்தியிடமிருந்து அலைபேசியை வாங்கி கொண்டு நீ கிளம்பு நேரமாகுது என்றான் லேட்டாக காரணமே நீதான் நம்பர் மட்டும் கொடுத்து பாரு எப்படி சிட்டா பறக்கிறேன்னு பாரு என்றவளை இமைக்காமல் பார்த்தவன் அதான் எதுக்கு என்றான் லூசா பனி நம்பர் எதுக்கு பேசத்தான் என்றவளை பார்க்காமல் வேறு பக்கம் பார்வையை திருப்பி கொண்டவன் அதெல்லாம் வேண்டாம் என்றிருந்தான் என்ன வேண்டாம் இத்தனை நாள உன்னை எப்படி பார்க்க உன்கிட்ட எப்படி பேசன்னு தெரியாம முழிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா என்றவளுக்கு இன்னும் கூட அவனை மனம் தேடுவது எதனால் என ஒரு தெளிவு வரவில்லை அதை அறிந்திருந்தவனோ அதனால்தான் சொல்றேன் வேண்டாம் என்று மனதிற்குள் எண்ணிக்கொண்டான் அவனுக்கே இதை இதற்கு மேல் வளர விடுவது சரி எனப்படவில்லை தான் இத்தனை முறை கேட்டும் அமைதி காப்பவனை கண்டு கோபம் வருவதற்கு பதில் நித்திக்கு அழுகைதான் வந்தது மனம் முழுக்க அவனுக்காக தேடலை சுமந்து கொண்டு மீண்டும் காணவோ பேசவோ வழியில்லை என்று புரிந்து கடந்து போன ஒவ்வொரு நாளும் நினைவுக்கு வந்ததில் லேசாக கண்கள் கலங்க சட்டென அங்கிருந்து எழுந்து கொண்டவளை தேவ் உச்சரித்த நம்பர் தடை செய்ததில் அப்படியே நின்றவள் அவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் விழிகளாலேயே குறித்து கொள் என்பது போல் அவளின் அலைபேசியை காண்பித்தான் தேவ் அதில் சட்டென ஒரு ஒளி கண்களில் வந்து போக ஒரு புன்னகையோடு அதை சேமித்து கொண்டவள் தன் அலைபேசியில் இருந்து தேவுக்கு அழைப்பு விடுத்து இருந்தாள் அதுவோ ரேடியோ பெட்டி காலிங் என சமர்த்தாக சொல்லியபடி தேவின் சட்டை பைக்குள் அமர்ந்திருந்தது அவனோ அதை முகத்தில் கூட காண்பிக்காமல் ஒரு தலை அசைப்பையே நித்திக்கு சம்மதமாக கொடுத்தவன் அவளை கிளம்ப சொன்னான் ஒரு சிறு புன்னகையோடு தேவிடமிருந்து விடை பெற்றவளும் திரும்பி திரும்பி பார்த்தவாறே சென்று தன் ஸ்கூட்டியை எடுத்தாள் அதே நேரம் தேவின் கண்ணசைவில் இருவர் நித்திக்கு பாதுகாப்பாக அவள் அறியாமலே பின்தொடர்ந்து சென்றனர் நித்தி கண்ணை விட்டு மறையும் வரை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் தனக்காக உள்பக்கம் காத்திருந்தவர்களை நோக்கி விரைந்தான் அங்கு மல்ஹோத்ரா சொல்லியிருந்த லாக்கரில் இருந்து கொண்டு வரப்பட்ட வைரங்களை எடுத்து 
சரிபார்த்தவன் அவற்றை எடுத்துக்கொண்டு வெளியேற தேவின் பின்னாலேயே வந்தான் அந்த மாமிச மலைகளில் ஒருவன் யாரும் அற்ற வளைவில் நின்று அவனை நோக்கி திரும்பியதே முடிச்சிடு பாண்டே பிணம் கூட யாருக்கும் கிடைக்கக்கூடாது என்று கண்கள் சிவக்க எச்சரித்துவிட்டு வேகமாக அங்கிருந்து வெளியேறினான் தன் காரில் ஏறி அமர்ந்தவன் அவனின் அலைபேசியை எடுத்து பார்த்தான் அவளுக்கான பிரத்யேக அழைப்பை தாங்கி நின்ற திரையையே இமைக்காமல் பார்த்தவனுக்கு நித்தி நம்பர் தர மறுத்தபோது கண் கலங்கியது நினைவுக்கு வந்தது இதுக்கே கண் கலங்கியவளுக்கு அவளின் நம்பர் வைத்திருந்தும் தான் அழைக்கவில்லை என்று தெரிய வந்தாள் என்று தோன்றவும் இதை இப்படியே வளரவிடக்கூடாது அது அவளுக்கு நல்லதில்லை என்று புரிய அவ போன் செஞ்சா கூட எடுக்கக்கூடாது என எண்ணிக்கொண்டான் ம் இப்படித்தான் இத்தனை நாளும் நினைச்ச இன்னைக்கு அவளை நேரில் பார்த்ததும் அதெல்லாம் எங்க காணாம போச்சு அவளை தெரியாத மாதிரி போக வேண்டியதுதானே சரி அதான் செய்யல பாவம் பார்த்து சாப்பிட வாங்கி கொடுத்ததோடு நிறுத்தி இருக்கலாமே ஏன் உன் நம்பர் கொடுத்த என்று மனம் கேள்வி எழுப்பியது அவ இல்லாதப்போ இருக்கிற உறுதி அவளை பார்த்தா காணாம போகுது என்று எண்ணிக்கொண்டவன் அவ அடரத என்னால பார்க்க முடியல அதான் என்றான் தனக்கு தானே சமாதானம் சொல்லிக்கொண்டே ஆனால் இப்படி என்னும் தானே அவளை தினம் தினம் அழ வைக்கப் போகிறோம் என்று இந்த நிமிடம் பாவம் அவனுக்கு தெரியவில்லை பிழை ஆறு கடற்கரையோரம் காரை நிறுத்தி சாய்ந்து படுத்திருந்தான் தேவ் அந்த குளுமையான காற்று கூட அவனின் மனதின் வெம்மையை தணிக்க முடியாமல் தோற்றுக்கொண்டிருந்தது கொஞ்சமும் எதிர்பாராமல் இன்று நித்திய எதிரில் கண்டபோது அவன் உள்ளமும் ஒரு நொடி துள்ளத்தான் செய்தது ஆனால் அவள் போல் அதை அவனால் வெளிப்படுத்தத்தான் முடியவில்லை நித்தியின் வாழ்க்கையை குழப்ப வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு முன்பே வந்திருந்தவன் தன்னை வெகுவாக கட்டுப்படுத்தி கொண்டுதான் அமர்ந்திருந்தான் அதை பற்றி எல்லாம் எதுவும் தெரியாமல் வளவளத்து கொண்டிருந்தவள் இங்கு இருக்கும் நேரம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அவனுக்கு தன் கட்டுப்பாடுகள் உடைய துவங்கிவிடுமோ என்ற எண்ணம் தோன்றவும் தான் நித்தியை அங்கிருந்து விரைவாக விரட்ட முயன்றான் தேவ் இவற்றையெல்லாம் எண்ணி பார்த்தவாறே மிஸ்டு காலில் இருந்த அவளின் பெயரையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் மெல்ல தொடுதிரையில் தெரிந்த அந்த பெயரை தடவி கொடுத்தான் அதே நேரம் ஆச்சாரியாவிடம் இருந்து அவனுக்கு அழைப்பு வந்தது அதை ஏற்ற அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தவன் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் இங்கு இருக்க வேண்டி இருக்கும் என்பதையும் சேர்த்து கூறினான் ஆச்சாரியாவுக்கும் அது சரி என்றே தோன்றியது இத்தனை விலை மதிப்பான வைரங்களை உரிய இடத்தில் சேர்த்துவிட்டு அதற்கான பணத்தையும் அருகில் இருந்து வாங்கி கொண்டே வர சொன்னார் அப்புறம் தேவ் என ஒரு மாதிரி குரலில் அவர் இழுக்கவும் சாப்பிட்டு தூங்கணும் பாபா என்றிருந்தான் தேவ் வேண்டுமென்றே தூக்கம் வருமா மைடியர் சன் என்றவரின் குரலிலும் அத்தனை கேலி இருந்தது பாபா என கண்டிப்பது போல் குரல் எழுப்ப எண்ணினாலும் சின்ன சிரிப்போடே வந்தது அவன் குரல் ஏன் விரட்டி விட்டுட்ட தேவ் என்றவருக்கு நேராக பதில் சொல்லாமல் அன்னைக்கு என்ன உளவு பார்க்கலைன்னு யாரோ சொன்னதா ஞாபகம் என்றான் தேவ் இன்னைக்கும் அதேதான் சொல்லுவேன் என்று கலகலவென சிரித்தவர் நீ என்ன வேலையில் எங்கே எப்படி இருக்கியோன்னு உன்னை தொந்தரவு செய்ய வேணாம்னு தான் பீட்டருக்கு போன் போட்டேன் அவன்தான் நீ எவ்வளவு பிஸின்னு சொன்னான் என்று இழுத்து நிறுத்தினார் ஆச்சரியா உங்களுக்கு மட்டும் எப்படி இப்படி எல்லா விதவிதமான காரணம் எல்லாம் கிடைக்குது பாபா என்றான் தேவ் அதற்கெல்லாம் நல்ல மனசு வேணும் மைசன் என்று அவரும் விடாமல் பதிலளித்தார் பின் தன் விளையாட்டு பேச்சையெல்லாம் கைவிட்டு ஏன் தேவ் பிடிச்சு இருந்தோம் ஏன் என்றார் ஆச்சாரியா அதெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல பாபா விடுங்க என்று தேவ் இதை பற்றிய பேச்சையே தவிர்க்க பார்க்க அவரோ அதற்கு விடாமல் ஏன் என்றிருந்தார் மீண்டும் இது சரிவரும்னு தோணல பாபா எனும்போதே தேவின் குரல் வெளிப்படுத்திய வழியை அந்த பக்கம் அவரால் நன்றாக உணர முடிந்தது என்னாச்சு தேவ் என அவர் அந்த பக்கம் அவனை விட அதிகமாக பதறவும் எதுவும் ஆகல பாபா நிறைய விஷயங்கள் ஒத்துவராதுன்னு தோணுது அதான் என்று முழுமையாக விளக்காமல் மழுப்பலாக விஷயத்தை மட்டும் பகிர்ந்தான் தேவ் ஆனால் இவனின் வயதல்லவா அவர் அனுபவம் நாம யாரு என்ன செய்யறோம்னு தெரிஞ்சா பிரச்சனையாகும்னு நினைக்கிறியா தேவ் என்றிருந்தார் இப்போது இந்த பக்கம் இருந்து எந்த பதிலும் இல்லாமல் அமைதியாகி போனது அப்போ இதுக்கெல்லாம் நா நான் தான் காரணமா தேவ் என்றவரின் குரல் தழுதழுக்க துவங்கியது பாபா அதெல்லாம் எதுவும் இல்ல நீங்களா எதுவும் யோசிக்காதீங்க இது எனக்கு ஒத்து வராதுன்னு தோணுச்சு அதான் என நொடியும் தாமதிக்காது அவரை சமாதானம் செய்ய முயன்றான் தேவ் ஆனாலும் அதிலெல்லாம் அவர் சமாதானம் ஆகவில்லை அவனின் வாழ்க்கை பாழாக தானே காரணமாகிவிட்டதாக தொடர்ந்து அவர் வருந்தவும் 
இதை எப்படி சரி செய்வது என புரியாமல் திகைத்தவன் நீங்க நினைக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் இங்க எதுவும் நடக்கல பாபா ஏதேதோ யோசிக்காதீங்க என்றான் தேவ் உனக்கு அந்த பொண்ண புடிச்சு இருக்குன்னு உனக்கு தெரியறதுக்கு முன்னேயே எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இத்தனை வருஷத்தில் இதான் முதல் முறை நீ உனக்கான லைனை கிராஸ் செய்கிறது என்று சரியாகவும் சுருக்கமாகவும் அவர் கூறவும் அப்படியே திகைத்தான் தேவ் அவனிடம் இருந்து பதில் வராமலே போகவும் சிறு இடைவெளி விட்டவர் இது போல மறுபடியும் எல்லாம் யாரையும் பிடிக்காது தேவ் இரண்டு வருஷமா பிடி கொடுக்காம இருந்த உனக்கு இப்போதான் ஒரு பொண்ணை பிடிச்சி இருக்கு விட்டுடாத என்று தன் அனுபவத்தை வைத்து பேசினார் ஆச்சாரியா அவர் பேசுவது முழுக்க தனக்காகத்தான் என்று புரிந்தாலும் இது வேண்டாம் என்ற முடிவில் இருப்பவன் அதை பற்றி பேசி அவர் மேலும் அதை பற்றிய கற்பனைகளை வளர்த்து கொள்வது நல்லதில்லை என்று புரியவும் எனக்கு இன்னொரு ஆச்சாரியவாக வேணாம் பாபா என்று வேதனையோடு முடித்து கொண்டான் தேவ் அதில் அந்த பக்கம் இருந்து வெகு நேரம் அமைதியே நீடித்தது பின் தேவ் தன்னை சட்டென தேற்றிக்கொண்டு பாபா என்று துவங்கவும் நீ என்னை போல இல்லை தேவ் உன் வாழ்க்கை என்னை போல ஆகாது என்றவரை முடிக்க விடாமல் இன்னொரு சாயா தேவி நம்ம குடும்பத்துல வேண்டாம் பாபா என்றிருந்தான் தேவ் இப்போது அப்படியே அமைதியாகி போனார் ஆச்சாரியா அதற்கு மேல் அவரால் எதுவுமே பேச முடியவில்லை அமைதியாக தொடர்பை துண்டித்து இருந்தார் அந்த வயதிற்கான எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் இயந்திரம் போலவே தேவ் வாழ்வதாக ஒரு எண்ணம் அவரை ரொம்ப நாட்களாகவே கவலை கொள்ள செய்து கொண்டிருந்தது அதனால்தான் காதல் அது இதுவென எதுவும் இல்லை என்றாலும் பரவாயில்லை ஒரு திருமணத்தை முடித்துவிட்டால் அவன் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றம் வருமென எண்ணித்தான் இரண்டு வருடங்களாக விதவிதமாக அவனிடம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தனக்கு இப்போதைக்கு அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லை என்ற பதிலே தொடர்ந்து அவனிடம் இருந்து வந்து கொண்டிருந்தது தேவுக்கு அப்படி ஒரு எண்ணமே வரவே போவதில்லை என்பதை அதுவே அவருக்கு சொல்லாமல் சொல்லியது எங்கே அவன் வாழ்க்கை இப்படியே போய்விடுமோ என்ற கவலை அவரை தினம் தினம் மனம் வருந்து செய்து கொண்டிருந்த போதுதான் அவரே எதிர்பாரா வண்ணம் நித்தியின் வருகையும் அதன் பின்னான தேவின் நடவடிக்கைகளும் அவருக்கு நம்பிக்கையை கொடுத்திருந்தது மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு அவன் தன்னிடம் சொல்ல போகும் நல்ல செய்தியை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவருக்கு இது மிக பெரிய ஏமாற்றமே எப்படியாவது அவனை பேசி சமாதானம் செய்து விடலாம் என எண்ணி இருந்தவரை அவன் கூறிய ஒரே வார்த்தையிலான காரணம் அதற்கு மேல் பேசவிடாமல் செய்திருந்தது தேவின் இந்த முடிவு இத்தனை வருடங்களில் ஒரு முறை கூட இதை பற்றி யோசிக்காதவரையே இன்று இவன் அவங்க அம்மா கூடவே வளர்ந்து இருக்கலாம் நானே இவன் வாழ்க்கையை கெடுத்துட்டேனோ என மனதார எண்ண வைத்தது இங்கோ அவசரப்பட்டு வார்த்தைகளை விட்டுவிட்டோமோ என்ற கவலையில் இருந்தான் தேவ் இல்லை இப்போ இப்படி பேசலன்னா அவர் மனதில் ஆசையை வளர்த்துட்டு தினம் இதை பத்தியே என்கிட்ட பேசுவாரு இதுதான் சரி இப்போவே இதுக்கு மூடு விழா நடத்தினாதான் சரி என்று தன்னைத்தானே தேற்றி கொண்டான் தேவ் அதே நேரம் தேவுக்கு தாசிடம் இருந்து அழைப்பு வந்தது மற்ற எண்ணங்களையெல்லாம் தூக்கி தூர வீசிவிட்டு அடுத்த நொடியே அந்த அழைப்பை ஏற்று இறந்தவன் சற்று முன் தன் தந்தையிடம் பேசிய தேவ் இல்லை தன் எதிரிகளுக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கும் சக்கரவர்த்தி எஸ் தாஸ் என்ற குரலே அந்த பக்கம் இருந்தவனை நடுங்க செய்வதாக இருந்தது சார் ஒரு குளூ கிடைச்சி இருக்கு அதன்படி கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறதா ரெண்டு பேர் சொல்றாங்க அதான் அங்க போயிட்டு இருக்கேன் நேரில் பார்த்து கன்ஃபார்ம் ஆனதும் மற்ற டீட்டெயில் சொல்றேன் சார் என்றான் அவசரமும் பணிவும் சேர்ந்த குரலில் ம் கன்ஃபார்ம் ஆனதும் ஒரு நிமிஷம் கூட வேஸ்ட் செய்யாத உடனே எனக்கு தகவல் வந்தாகணும் என்றவன் அந்த பக்கம் பேசிக் கொண்டிருந்தவனின் பதிலை கூட கேட்கும் பொறுமை இல்லாமல் அழைப்பை துண்டித்து இருந்தான் அதன் பின் கை விரல்கள் ஸ்டியரிங்கை தன் பலம் கொண்ட மட்டும் அழுத்தி பிடிக்க கை நரம்புகள் எல்லாம் புடைக்க கண்கள் சிவந்து தேவ் அமர்ந்திருந்த தோற்றம் பீதி கொள்ள செய்வதாக இருந்தது தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வர வெகுவாக தனக்குள்ளேயே முயன்று கொண்டிருந்தவனுக்கு நேரம் ஆக ஆக ஆத்திரத்தின் அளவு கூடிக்கொண்டே சென்றது அப்போது மீண்டும் அவனின் அலைபேசி இசைக்கவும் முதலில் அதை கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தவன் மீண்டும் அது அழைக்கவே அந்த பக்கம் பார்வையை திருப்பினான் அதில் ரேடியோ பெட்டி காலிங் என்று வரவும் அதுவரை மனதில் எழுந்த ஆத்திரங்கள் எல்லாம் அவனே அறியாமல் வடிந்து மனம் அமைதியானது போல் இருந்தது ஆனாலும் அதை எடுக்க தோன்றாமல் அப்படியே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் அதற்குள் மீண்டும் அடித்து ஓய்ந்து தன் இருப்பை தெரிவிக்க தொடங்கியது அலைபேசி அதன் மேல் பதித்த கண்ணை கொஞ்சமும் அசைக்காமல் பார்த்திருந்தான் தேவ் 
சற்று முன் ஆச்சாரியவுடனான விவாதம் அந்த அழைப்பை ஏற்க விடாமல் செய்திருக்க மனமோ ஆவலுடன் பேச செவியில் வந்து உரசும் அவளின் குரலை கேட்க அந்த நொடிகளை விழிமூடி ரசிக்க பரபரத்தது ஆனாலும் தனக்குள் விதித்து கொண்ட கட்டுப்பாடுகளோடு அதை பார்த்து கொண்டிருந்தானே தவிர இறுதி வரை தேவ் அதை ஏற்கவில்லை இன்று அதை ஏற்று பேசினால் இது எங்கு போய் முடியும் என தெரிந்தே தவிர்த்தான் தேவ் அடுத்த நாள் காலை வைரங்களை சேர்க்க வேண்டிய இடத்தில் சேர்த்துவிட்டு வந்த தன் ஆளிடம் இருந்து அதற்கான தொகையை பெற்று கொண்டவன் மதியம் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட திட்டமிட்டிருந்தான் ஆனால் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் கைமாற இருக்கும் அடுத்த டீலை பற்றி கூறிய ஆச்சாரியா அதையும் முடித்து கொண்டே தேவை அங்கிருந்து கிளம்ப சொன்னார் அதன் மதிப்பை அறிந்திருந்தவனும் மறு பேச்சின்றி சம்மதித்து இருந்தான் ஒரு வேலையாக சென்றுவிட்டு மதியம் தேவ் திரும்பி வந்து கொண்டிருக்கும் போது ஆள் அரவரமற்ற ஒரு முட்டு சந்து போல் இருந்த இடத்தில் ஒருவனை அறைந்து கொண்டிருந்தால் நித்தி சாதாரணமாக பார்த்தவாறே அந்த பகுதியை கடந்து செல்ல முயன்றவன் அப்படியே நின்றான் அங்கு ஒருவனின் சட்டையை பிடித்து உலுக்கி கொண்டிருந்தால் நித்தி என்ன பிரச்சனை என புரியாவிட்டாலும் அவளை அப்படியே விட்டு செல்ல மனமில்லாமல் வேகமாக இறங்கி சென்றான் தேவ் அங்கு வயிற்றில் பிள்ளையோடு இருக்கும் ஒரு பெண்ணும் ஒரு ஆணும் நின்றிருக்க அந்த ஆணைத்தான் திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி சற்று தொலைவில் ஒரு பையனும் அவனுக்கு அருகில் ஒரு பெண்ணும் நின்றிருப்பது தெரிந்தது விஷயம் என்னவென்று புரியாமலே வேகமாக நித்தியை நெருங்கினான் தேவ் அறிவில்ல எதுல விளையாடுறதுன்னு இல்ல முட்டால் முட்டால் அவங்களுக்கு ஏதாவது ஆச்சுனா என்ன செய்யறது என்று நித்தி கத்துவதும் ஏ என்ன ஓவரா பேசுற என்று அவன் பதிலுக்கு எகிறுவதும் கேட்டது என்னாச்சு என்று பதட்டத்தோடு அவளை நெருங்கி இருந்தவனை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் நித்தி இன்னும் அதிகமாக சண்டையில் இறங்கினாள் என்னவென புரியாமல் அங்கு நிற்க பொறுமையின்றி தேவ் அவளின் கையை முதல் முறையாக பற்றி இழுக்க முயன்ற நொடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணா சார் இங்க இருந்து இழுத்துட்டு போங்க பைத்திய மாதிரி கத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என அங்கிருந்தவன் தேவின் பக்கம் திரும்பி கத்த துவங்கி இருந்தான் ஏ யார பாத்துடா பைத்தியம்னு சொல்ற நீதான் பைத்தியம் என்று மீண்டும் நித்தி எகிறவும் நிலா ஸ்டாப்பெட் என்று ஆத்திரத்தோடு குரல் எழுப்பி இருந்தான் தேவ் அதில் வேகமாக தேவின் பக்கம் திரும்பிய நித்தி பேச துவங்கும் முன் அங்கிருந்த பெண் பேச துவங்கி இருந்தாள் அவங்க மேல எந்த தப்பும் இல்ல பிரதர் அவங்க எனக்காகத்தான் பேசுறாங்க என்று கண்களை துடைத்து கொண்டு பேசியவள் அடுத்த நிமிடம் அப்படியே மயங்கி சரிந்தார் இதை கண்டு எல்லோரும் பதற அங்கு நின்றிருந்தவன் பதட்டத்தோடு அப்பெண்ணை தாங்க முயல காலி அவதாரம் எடுத்து அவனை மீண்டும் அறைந்திருந்தவள் அந்த பொண்ணை தொட்ட அவ்வளவுதான் இன்னைக்கு இந்த பொண்ணோட இந்த நிலைமைக்கு நீதான் காரணம் என்று விட்டு திரும்பி தேவ் கைகளில் தாங்கி கொண்டிருந்த பெண்ணின் கன்னத்தில் லேசாக தட்டி அவளின் மயக்கத்தை தெளிய வைக்க முயன்றாள் ஏ ஏன் பொண்டாட்டிய தொடக்கூடாதுன்னு சொல்ல நீ யாருடி என்று அவனும் அங்கு சற்று தள்ளி நின்றிருந்தவர்களும் சேர்ந்து கொண்டு சண்டைக்கு வர அதற்குள் அருகில் இருந்த தன் ஸ்கூட்டியில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டு வந்து அந்த பெண்ணின் முகத்தில் தெளித்து எழுப்பியிருந்தாள் நித்தி தேவுக்கு சுத்தமாக இங்கு நடப்பது எதுவும் புரியவில்லை அதற்குள் எழுந்து அமர்ந்த பெண் பொண்டாட்டியா அது இப்போதான் தெரியுதா என்றாள் அழுகையோடு ராஜி ராஜிமா அப்படி இல்லடா உனக்கு தெரியாதா நான் உன்னை எவ்வளவு லவ் செய்யறேன்னு என்று வேதனையோடு பேசியவாறே அந்த பெண்ணை அணைக்க முயன்றான் அவளின் கணவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன எனக்கு அது தெரியலையே மாமா செத்துடலாம்னு கூட தோணுச்சு என்றவளை தாவி அணைத்து கொண்டவன் அப்படியெல்லாம் பேசாதேடா நீ இல்லனா நானும் செத்துடுவேன் இதெல்லாம் சும்மா விளையாட்டுக்குடா என்று சமாதானம் செய்தான் நித்தியோ அவனை முறைத்து கொண்டு நின்றிருக்க ராஜி தன் கணவனின் பிடியில் இருந்து தன்னை விலக்கி கொண்டு தேங்க்ஸ்கா நீங்க இல்லனா நான் அப்பவே நெஞ்சு வெடிச்சு செத்திருப்பேன் என்றவள் இவர் என்னை எவ்வளவு லவ் செய்யறாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரிஞ்சு இருந்தோம் அந்த நிமிஷம் நான் நானா இல்ல என்றால் தன் நன்றியை கூறுவது போல் கையெடுத்து கும்பிட்டு என் பயமே அதுதாம்மா உனக்கு ஏதாவது ஆகிட்டா அதான் உன் ஹஸ்பண்டை என்றவள் தயங்கி நிறுத்த அதற்கு மறுப்பாக தலையசைத்தபடி ராஜி பரவாயில்லை என்று கூற வருவதற்குள் ஆனா நான் இதுக்காக எல்லாம் மன்னிப்பு கேட்க மாட்டேன் அவர் செஞ்சது தப்புதான் என்று முடித்திருந்தால் நித்தி அதோடு பேசி முடித்தாயிற்று என்பது போல அவர்களுக்கு தனிமை கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து விலகி நடந்தவளை புரியாத குழப்பத்தோடு பார்த்தவாறே பின்தொடர்ந்தான் தேவ் தன் ஸ்கூட்டியை எடுத்துக்கொண்டு தேவின் கார் அருகில் வந்ததும் நித்தி நிற்க அவனும் எதுவும் பேசாமல் காரில் சாய்ந்து கைகளை கட்டி கொண்டு நின்றான் நித்தி இங்கு ஒரு தோழியை பார்த்துவிட்டு திரும்பி வந்து கொண்டிருந்த போது அவர்களை கண்டாள் 
வீடுகள் அற்ற பகுதியில் கையில் அப்போதே ஊரில் இருந்து வந்தது போன்று இரு பெரிய சூட்கேஸ்களோடு வயிற்றில் பிள்ளையை வைத்து கொண்டு நல்ல வெயிலில் அந்த பெண்ணும் யாருக்கோ அழைக்க முயன்றவாறு அவள் அருகில் ஒருவனும் இருக்கவே ஏதாவது உதவி தேவைப்படுகிறதோ என்று கேட்க எண்ணியே அங்கு தன் ஸ்கூட்டியை நிறுத்தி இருந்தாள் நித்தி அதே நேரம் அவளுக்கு அலைபேசி அழைப்பு வரவும் அதை பேசிக் கொண்டிருந்தவளின் பார்வை எதேச்சையாக அங்கு பதிய இவர்களை நோக்கி ஒரு இளம் பெண் வருவதும் அந்த ஆணோடு அவள் நெருங்கி பேசுவதும் அதன் பின் இந்த கர்ப்பிணி பெண் அதிர்வதும் அழுவதும் தெரிந்தது முதலில் புரியாமல் திகைத்தவள் அலைபேசியை வைத்துவிட்டு அருகே செல்ல முயன்ற போதுதான் அவர்களுக்கு எதிர்ப்புறம் இருந்த பெரிய மரத்தின் பின் ஒருவன் கேமராவோடு நிற்பது தெரிந்தது அதை கண்டதும் தயங்கியவள் ஏதாவது படப்பிடிப்பாக இருக்குமோ என்று அருகே செல்ல தயங்கினாள் ஆனால் அந்த பெண்ணின் அழுகையும் பதட்டமும் நடிப்பில்லை நிஜம் என நிமிடங்களிலேயே நித்திக்கு புரிந்து போனது அதன் பிறகே நடப்பதை ஊன்றி கவனித்தவளுக்கு மற்ற இருவரும் ஏதோ திட்டமிட்டு நடிப்பது போல் தோன்றியது ஐந்து நிமிடம் அவர்களையும் அவர்களின் பேச்சுக்களையும் இங்கு மரத்திற்கு பின் நின்றிருந்தவனையும் கவனித்தவளுக்கு இங்கு என்ன நடக்கிறது என எளிதாக புரிந்து போனது அதாவது நாளைக்கு அவர்களின் முதல் வருட திருமண நாளை கொண்டாடுவதற்காக என சொல்லி ஐந்து மாத கர்ப்பிணி மனைவியை ஊரில் இருந்து அழைத்து வந்திருந்தான் அவளின் கணவன் வசந்த் அறை எதுவும் எடுத்து தங்காமல் நண்பனின் வீட்டிற்கு செல்வதாக சொல்லி இங்கு அழைத்து வந்திருந்தவன் அப்பெண்ணை காக்க வைத்துவிட்டு யாருக்கோ அழைக்க அங்கு வந்ததோ ஒரு பெண் அவளை கண்டு ராஜி யார் என விசாரிக்க தான் அப்பெண்ணை விரும்புவதாகவும் நாளை பதிவு திருமணம் செய்து கொள்ளப் போவதாகவும் சொல்லி அதிர வைத்தான் வசந்த் இதிலேயே அதிர்ந்து இருந்தவளை இதுவே அவளுக்கு கொடுக்கும் திருமண நாள் பரிசு என்றும் சொல்லி இனி உனக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என எழுதி கொடுத்துவிட்டு கிளம்ப சொன்னான் அவளின் கணவன் இதுதான் நீங்க சொன்ன சர்பிரைஸா இதுதான் எனக்கு கொடுக்கற கிப்டா என்று தன்னை உருகி உருகி காதலித்து மணந்து கொண்டவனின் வாயில் இருந்து வரும் வார்த்தையை நம்ப முடியாமல் ராஜி கேட்கவும் ஆமா என்று நிர்தாட்சண்யமாக கூறியிருந்தான் வசந்த் அதோடு இனி ராஜியை பற்றி தனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை என்பது போல் அந்த பெண் கொண்டு வந்திருந்த காரில் வசந்த் ஏறி கொள்ள முயல தன் அதிர்விலிருந்து கலைந்து ஓட்டமும் நடையுமாக அவர்களை நெருங்கி மாமா நீங்க ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்கன்னு சத்தியமா எனக்கு புரியல மாமா ஆனா எதுவா இருந்தாலும் நாம பேசி தீர்த்துக்கலாம் இப்படி என்னை விட்டுட்டு போகாதீங்க மாமா என அவனின் காலை பிடித்து கொண்டு அழுதாள் ராஜி அவனோ அவளின் அழுகை எல்லாம் தனக்கு ஒரு பொருட்டே இல்லை என்பது போல் மேலும் அவளின் மனம் வலிப்பது போல் பேசி தன் அழகுக்கும் படிப்புக்கும் வசதிக்கும் இவளை போல் ஒருத்தியை திருமணம் செய்திருக்கவே கூடாது அப்போது முட்டாள்தனமாக முடிவெடுத்து விட்டதாகவும் இப்போது அதை சரிப்படுத்தி கொள்ள கிடைத்த வாய்ப்பென்றும் இஷ்டத்துக்கு பேசிக் கொண்டே சென்றான் தன்னை போ போ என விரட்டுபவனை கண்ணீரோடு பார்த்தவள் இப்படி தெரியாத ஊர்ல கூட்டிட்டு வந்து நடுத்தெருவுல விட்டுட்டு போனா நான் எங்கே மாமா போவேன் அதுவும் இந்த நிலைமையில என்று தன் வயிற்றை பிடித்து கொண்டு அழுபவளை நக்கலாக பார்த்தவன் எங்கேயாவது போ எனக்கென்ன வந்தது இனி நீ இருந்தா எனக்கென்ன இல்லைன்னா எனக்கென்ன என்றான் இவற்றையெல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த நித்திக்கு அப்பெண்ணை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அவளை திட்டமிட்டு பிராங்க் செய்வது புரிந்தே இடையில் செல்லாமல் அமைதி காத்தாள் ஆனால் அவளின் அழுகையை கண்டு குஷியானவர்கள் அவர்களின் நடிப்பை நிறுத்துவது போல் தெரியவில்லை இன்னும் அதிகமாக நடிப்பதும் அப்பெண்ணை அங்கிருந்து விரட்ட முயல்வதுமாக நடிப்பை தொடர தன் கணவனே யாரோ ஒருத்திக்காக தன்னை இப்படி விரட்டி அடிக்கும் போது இனி தனக்கு வாழ்வில் என்ன இருக்கிறது என்பது போல் ஒரு விரக்தி மனநிலையில் மூளை ஸ்தம்பித்தது போல் அங்கிருந்து நகர்ந்தவள் லேசாக தள்ளாடியவாறே நடக்க துவங்கினாள் நடையிலோ பாதையிலோ கவனம் இல்லாமல் நடந்தவளின் கால்கள் தடுமாற அப்படியே தடுக்கி விழ இருந்த போதுதான் ஓடி சென்று அப்பெண்ணை தாங்கினாள் நித்தி அதற்குள் அவர்களும் ராஜி விழ இருந்ததை கண்டு பதறி ஓடி வந்திருந்தனர் அப்போதே தன் ஒட்டுமொத்த ஆத்திரத்தையும் ஒன்று திரட்டி வசந்தை அறைந்திருந்தாள் நித்தி இன்னும் அந்த அதிர்விலிருந்து வெளியே வராமல் இருந்த ராஜியை கொஞ்சமாக தண்ணீர் குடிக்க வைத்து இயல்புக்கு திருப்பியவள் தன்னோடு சண்டைக்கு நின்றவனை வெளுத்து வாங்கும் போதுதான் தேவங்கு வந்தான் அதற்குள் நித்தி தன் கணவனை அடித்ததிலேயும் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்ததிலேயும் உண்மையை உணர்ந்திருந்தால் ராஜி இரு குடும்பத்தை எதிர்த்து காதல் மனம் புரிந்தவர்கள் இவர்கள் தங்கள் காதல் கைகூடிய நாளை மறக்க முடியாத நாளாக மாற்ற எண்ணி நண்பனோடு சேர்ந்து திட்டமிட்டு மனைவியோடு விளையாடினான் வசந்த் அனைத்தையும் நித்தியின் மூலம் கேட்டுக்கொண்ட தேவ் 
எதுவும் பேசாமல் கைகளை கட்டி கொண்டு அவளையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவளோ விளையாடுறதுக்கும் ஒரு அளவு இருக்கு தேவ் எல்லாம் கையில் கேமரா வந்ததும் இஷ்டத்துக்கு ஏதேதோ செஞ்சுட்டு இருக்காங்க போன வாரம் ஒரு பெரியவருக்கு இப்படித்தான் ஹோட்டல்ல வச்சு அவர் தன் பணத்தை திருடிட்டாருன்னு நாலு பசங்க பிராங்க் பண்ணி விளையாடிட்டு இருக்காங்க அவருக்கு அந்த அதிர்ச்சியிலேயே ஹார்ட் அட்டாக் வந்து அங்கேயே போயிட்டாரு பாவம் அவருக்கு எத்தனை பிரச்சனைகள் இருக்கோ எத்தனை முடிக்க வேண்டிய கடமை இருக்கோ என்று இன்னும் அவனின் பார்வையை கண்டு கொள்ளாமல் கவலையோடு படபடத்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி அதன் பின்னே தேவிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வராததை கண்டு என்ன என்றால் மெதுவாக உனக்கு இங்கே என்ன வேலை என்றிருந்தான் அந்த சுற்றுப்புறத்தை பார்வையால் அளந்து கொண்டே தேவ் இங்க என் ஃப்ரெண்டு இருக்கா அவளை பார்க்கத்தான் வந்தேன் என்றவளை முறைத்தவன் எப்பவுமே இப்படி ஆள் நடமாட்ட இல்லாத இடமா பார்த்துதான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பியா என்றான் ஆ அதெல்லாம் என்று பதிலளிக்க துவங்கியவளே ஷ் வாய மூடு என்று அதட்டியவன் வச்சு இருக்கிறது ஒன்னத்துக்கும் உதவாத ஒரு டுபாக்கூர் யூடியூப் சேனல் அதுக்கு கண்டென்ட் எடுக்கிறேன் கத்திரிக்காய் வாங்குறேன்னு கண்ட நேரத்துல கண்ட இடத்துல சுத்த வேண்டியது என்றான் கடுப்பான குரலில் என்னோடது ஒன்னும் டுபாக்கூர் சேனல் இல்ல என்று உடனே சண்டைக்கு வீம்பாக கிளம்பினாள் நித்தி ஆமாமா வலிய தேடி போய் பிரச்சனை கிலோ என்ன வேலைன்னு கேட்டு வாங்கிட வேண்டியது என்று சிடுசிடுத்தவனை கண்டு நான் எப்போ பிரச்சனையில இருந்தாலும் நீதான் சூப்பர் மேன் மாதிரி வந்துடுவியே என்ன காப்பாத்த என்றால் கேலி குரலில் ஆனால் அதை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் எங்கே ஓ எடுபடி என்று கேலி செய்து கொண்டிருந்தான் தேவ் ஏடு என்று புரியாமல் முதலில் விழித்தவளுக்கு தேவ் குணாவை பற்றி கேட்பது புரியவும் அவன் நான் அபிஷியலாவ வெளியே போனாதான் வருவான் இப்போ நான் பர்சனலா வந்து இருக்கேன் என்று பெருமை பேசினாள் இவ கூட என்று எண்ணிக்கொண்டவன் ஓகே கிளம்பு என்றதும் அவனை பார்த்து கோபமாக உதட்டை சுழித்து விட்டு திரும்பியவளை நேர வீட்டுக்கு போய் சேரு அடுத்த பிரச்சனை எங்கன்னு தேடி போய் நிக்காத என்ற தேவின் குரல் தடுத்து நிறுத்தியது என்ன பார்த்தா என்ன வீண் வம்புக்கு போற போலையா தெரியுது நான் எப்பவும் நான் உண்டு என் வேலை உண்டுன்னு இருக்கிற ஆள் தெரியுமா என்றால் திரும்பி நின்று கெத்தாக ம் நல்லாவே என்று உதடு பிதுக்கி கூறியவனின் கிண்டல் புரியவும் அவனை முறைத்து கொண்டே திரும்பியவள் மீண்டும் நின்று நேத்து நான் போன் செஞ்சா ஏன் எடுக்கல என்றால் அதில் அத்தனை நேரம் இருந்த இலகு நிலை மாறி சட்டின முகத்தை இருக்கமாக வைத்து கொண்டவன் கொஞ்சம் பிஸியா இருந்தேன் என்றான் எத்தனை முறை கூப்பிட்டேன் தெரியுமா என குழந்தை போல முகம் சுருக்கியவளை நேருக்கு நேராக பார்க்காமல் பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பி கொண்டவன் கொஞ்சம் வேலை இருந்தது என்றான் அப்படி என்ன வேலை அதுவும் நைட்ல என்று இப்போது இடுப்பில் கை வைத்து கொண்டு கேள்வி எழுப்பினாள் நித்தி என் வேலை அப்படித்தான் என்றதோடு தேவ் முடித்து கொள்ள ஆமா நீ என்ன வேலை பார்க்கிற என்றிருந்தால் நித்தி இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் என்று தேவ் சொல்லவும் ஓ சமூகம் பெரிய இடம் போல என்று கை கட்டி வாய்ப்பொத்தி கேலியாக அவன் முன் பணிவு முகம் காட்டினாள் நித்தி பிழை ஏழு அடுத்த இரண்டு நாளில் தன் வேலைகளை எல்லாம் முடித்து கொண்டு ஊர் திரும்பி இருந்தான் தேவ் தனிமையும் ஓய்வும் அதிகம் நித்தியின் நினைவை மனதில் உலா வர செய்து அவனை ஒரு வழி ஆக்க துவங்கியதில் ஓய்வென்பதையே மறந்தவன் போல் வேலையில் மூழ்கினான் தேவ் அவனின் மனமும் இந்த செயல்களுக்கு பின்னால் இருக்கும் காரணமும் ஆச்சாரியாவுக்கு புரிந்தே இருந்தது ஆனால் இதில் அவர் செய்ய எதுவும் இல்லையே அப்படி செய்யவும் முயலாதவாறு தேவ் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவரின் கைகளை கட்டி போட்டு இருந்தது மனம் முழுக்க மகனை பற்றியும் அவனது வாழ்க்கையை பற்றியும் மட்டுமே கவலையை சுமந்து கொண்டு இருந்தவருக்கு அதை எப்படி சரி செய்வது என புரியவில்லை தேவின் வார்த்தைகளை மீறி எதையும் செய்யவும் அவரால் முடியாது அதற்காக எப்படியோ போகட்டும் என்று அப்படியே விடவும் அவருக்கு மனம் இல்லை அவர் நினைத்தால் ஒரு நிமிடத்தில் தேவின் மனம் கவர்ந்தவளை கொண்டு வந்து அவன் கண்முன் நிறுத்த முடியும் அப்படி செய்தால் அவன் சந்தோஷிப்பானா என்றால் அதுவும் இல்லை இங்கு விலகி நிற்பது அவன்தானே அப்படி இருக்கையில் இதில் என்ன செய்வது இதை எப்படி கையாள்வது என்று புரியாமல் தவித்தார் ஆச்சாரியா எப்போதும் அடிதடி தடாலடி என்றே முடிவெடுத்து பழகியவராக இருந்தாலும் காதலினும் மெல்லிய உணர்வை பற்றி அறிந்தவராயிற்றே அதில் சிறு தவறு நிகழ்ந்தாலும் வாழ்க்கை முழுக்க அது வலிக்க செய்து கொண்டே இருக்கும் என்பதையும் அனுபவபூர்வமாக உணர்ந்திருந்தவர் என்பதால் அவசரப்பட்டு எதையும் செய்து 
மேலும் தேவை துன்பத்தில் துடிக்கவிட அவர் தயாராக இல்லை எவ்வளவு யோசித்தாலும் இதில் அடுத்து என்ன செய்வது என்று எந்த ஒரு முடிவுக்கும் அவரால் வரவே முடியவில்லை இதில் சரியான முடிவெடுக்க ஒருவரால் மட்டுமே முடியும் என அவரின் மனம் மீண்டும் மீண்டும் அடித்து கூறியது அவர் சாயாதேவி இரு பக்கமும் நன்றாக யோசித்து முடிவெடுக்கக்கூடியவர் அவரே என்று உணர்ந்தவருக்கு இதை எப்படி அவரின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்வது என புரியவே இல்லை நிச்சயமாக தேவ் அவரிடம் இதை பற்றி பேசியிருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று அறிந்திருந்தவர் தனக்குள்ளேயே நடத்தி முடிந்த பட்டிமன்றத்திற்கு பின் நீண்ட நெடிய வருடங்களுக்கு பிறகு தன் காதல் மனைவிக்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தார் ஆச்சாரியா ஆனால் அந்த பக்கம் தொடர்ந்து அழைப்பு சென்று கொண்டு இருந்ததே தவிர அது ஏற்கப்படவில்லை பல முறை முயன்று பார்த்தவருக்கு அவர் தன் அழைப்பை வேண்டுமென்றே தவிர்ப்பது புரியாமல் இல்லை ஆனாலும் இப்போதாவது எடுத்துவிட மாட்டாரா என்று சிறு எதிர்பார்ப்பும் பரபரப்புமாகத்தான் அலைபேசியை பிடித்திருந்தார் ஆச்சாரியா தேவின் தவிப்பிற்கும் ஆச்சாரியாவின் குழப்பத்துக்கும் இடையில் இப்படியே கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்கள் கடந்திருந்தது தேவ் தன் தொழிலை தவிர வேறு எதிலும் கவனம் சிதறாமல் இருக்க வெகுவாக முயற்சித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனாலும் அவனே அறியாமல் அவன் அனுமதியும் இல்லாமல் சில நிகழ்வுகள் நித்தியை நினைவுபடுத்திக் கொண்டுதான் இருந்தன பிரெட் ஆம்லெட்டை பார்க்கும் போதும் இரவு நேரத்தில் வீட்டின் பின்னால் இலகுவாக ஆச்சாரியா இருவருக்குமாக கிரில் சிக்கன் செய்து கொடுக்கும் போதும் அவன் அறியாமலேயே அன்றைய நாளின் நினைவுகளை மனம் அசை போட துவங்கும் கண்களை மூடி முயன்று அந்த நினைவுகளை உதறிவிட்டு ஆச்சாரியவோடு வேண்டுமென்றே வம்பு வளர்ப்பான் தேவ் இதற்கிடையில் சில முறைகள் சென்னைக்கும் சென்றுவிட்டு வந்திருந்தான் ஆனால் நித்தியை சந்திக்கவோ பேசவோ தேவ் ஒரு முறை கூட முயலவில்லை தூரத்தில் இருந்து அவலறியாமல் பார்த்தால் கூட எங்கே தன் மனதிற்கு போட்டிருக்கும் வேலி அருந்துவிடுமோ என்ற எண்ணமே அவனை தள்ளி நிற்க செய்திருந்தது அதே போல் நித்தியாகவே சில முறை அழைத்தும் கூட தேவ் எடுத்திருக்கவே இல்லை இங்கு இந்த இடைப்பட்ட நாட்களில் தன் மனதின் தேடலுக்கான காரணத்தையும் தெளிவாக கண்டு கொண்டிருந்தாள் நித்தி ஆனால் அதற்கு உரியவனிடம் இருந்து அதற்கான எதிர்வினை எதுவும் இல்லாமல் போனதே அவளை துவண்டு போக செய்திருந்தது குறைந்தது இவளின் அழைப்பை கூட எடுக்காமல் தவிர்ப்பவனிடம் இருந்து வேறு என்ன எதிர்பார்ப்பது என்று தெரியாமல் தவித்திருந்தாள் நித்தி இரவில் உறக்கம் வராமல் ஏதோ பாடல் சேனலை ஓடவிட்டு அமர்ந்திருந்தவளின் கவனத்தை அதில் ஒளிபரப்பான பாடல் கலைத்தது அங்கு நண்பர்களாக பழகும் நாயகனும் நாயகியும் ஒருவர் மேல் மற்றவருக்கு உண்டான நேசத்தை வெளிப்படுத்தாமல் தனக்குள்ளேயே தவித்துக் கொண்டும் வெளியில் வெறும் நட்பு முகத்தை மட்டுமே காண்பித்துக் கொண்டும் இருக்க பின்னணையில் இளையராஜா உருகி உருகி இசையமைத்துக் கொண்டிருந்தார் இருவரும் மரங்கள் அடர்ந்த இடத்தில் மனதை மறைத்துக் கொண்டு இருவரின் அருகாமையை மற்றவர் ரசித்தவாறே நடந்து கொண்டிருக்க அவர்கள் அறியாமலேயே இருவரின் கை விரல்களும் ஒன்றோடு ஒன்று உரசிக்கொண்டது அதில் இருவருக்குள்ளும் பல்வேறு மாற்றங்கள் நிகழ தெரிந்தே தெரியாதது போல் சிறு உரசல்களோடு நடப்பது போல் அந்த பாடல் முடிந்தது இதை பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்குள் உண்டான உணர்வை அவளுக்கு வார்த்தைகளில் வெளிப்படுத்த தெரியவில்லை ஆனால் அந்த உணர்வு தேவை நினைக்க செய்து மனம் எங்கும் பரவி படர்ந்து ஒரு வகை மோன நிலையில் நித்தியை திளைக்க செய்தது தன்னை அறியாமலேயே முகத்தில் படர்ந்த நாணத்தோடு தலை குனிந்திருந்தவளின் மனம் தேவோடு கழித்த நாட்களை அசை போட்டுக் கொண்டிருக்க பாடலில் கண்டது போல்தான் உணர்ந்த அவனின் ஸ்பரிசத்தை விழி மூடி இப்போது உணர முயன்றவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது அப்படி ஒன்று நிகழ்ந்த நினைவே அவளுக்கு இல்லை சட்டென விழி திறந்தவள் தன் யோசனையை தீவிரமாக்க அவளுக்கு கிடைத்ததோ தோல்வி மட்டுமே அப்போதே அங்கிருந்த நாட்களில் சாதாரணமாக கூட தேவ் தொட்டு பேசியதில்லை என்பது தெளிவாகியது ஆனாலும் அதை அப்படியே விடாமல் ஒவ்வொரு சிறு நிகழ்வையும் நினைவுக்கு கொண்டு வந்து யோசித்தவளுக்கு அது நிஜம் என்று நன்றாக விளங்கியது விலகி இருப்பது போலவோ இவளை தள்ளி வைப்பது போலவோ தேவ் அதிகப்படியாக எதையும் அந்த நேரம் செய்ததாக நினைவே இல்லை என்றாலும் கூட வெளி பார்வைக்கு தெரியாமலே ஒரு ஒதுக்கத்தை கடைபிடித்தானோ என்ற ஐயமும் இப்போது எழுந்தது இயல்பாக கழிந்ததாக இவள் எண்ணிய ஒவ்வொரு நிகழ்விலும் அருகில் இருந்தாலும் சிறு ஒதுக்கம் இருந்ததாகவே 
இன்று யோசிக்கையில் நித்திக்கப்பட்டது டீ அருந்தியவாறே இருவரும் பேசிக் கொண்டிருக்கும் நேரங்களில் கூட அவள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்திற்கு அருகிலோ எதிரிலோ இருக்கும் இருக்கையில்தான் அமர்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்தான் தேவ் நித்தியின் பக்கத்தில் அமர்ந்ததே இல்லை அப்போது இயல்பாக முகம் பார்த்து பேச வசதியாக இருக்கும் என நினைத்தது எல்லாம் இப்போது நித்திக்கு வேறு கோணத்தில் தெரிந்தது வேண்டுமென்றே தன்னை தவிர்த்தானோ என்ற சந்தேகம் நித்தியின் மனதை லேசாக ஆக்கிரமிக்க துவங்கியது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனின் நடவடிக்கைகள் செயல்கள் என யோசிக்க யோசிக்க அந்த சந்தேகத்தின் அளவு கூடிக்கொண்டே சென்றது அதற்கு வலு சேர்ப்பது போல் இன்று வரை ஒரு முறையும் தன் அழைப்பை அவன் ஏற்காதது வேறு சேர்ந்து கொண்டதில் தனக்குள்ளேயே யோசித்து குழம்பிக் கொண்டிருந்தால் நித்தி இப்போதே மொட்டுவிட்டு மலர துவங்கிய தன் நேசம் மொட்டிலேயே கருகிவிட்டது போல் தோன்றவும் அப்படியே தனக்குள்ளேயே சுருண்டு கொண்டாள் நித்தி இப்படியே நாட்கள் செல்ல முன்பு போல் இல்லாமல் நித்தியின் நெருங்கிய நட்பு வட்டத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவளிடம் எதுவோ ஒன்று குறைவதாக தோன்றியது அவளை என்னவென்று பல முறை கேட்டும் சரியான பதில் வரவே இல்லை நான் நல்லாதான் இருக்கேன் என்பவளின் தினசரி நடவடிக்கைகளில் எல்லாம் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் தெரியவில்லை எதுவோ ஒன்று குறைவது போல் மட்டுமே தெரிந்தது அது அவளிடம் இருந்த துள்ளல்தான் என நித்தியுடன் தங்கி இருக்கும் குமாரிக்கும் இவளின் கேமராமேனான குணாவுக்கும் அவ்வளவு சீக்கிரம் புரியவில்லை அதற்கு காரணம் அவர்கள் முன் இயல்பாக இருப்பது போல் முயன்று காண்பித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் நித்தி இப்படியே இரண்டு நீண்ட நெடிய மாதங்கள் சென்று இருந்தது அன்று அதிகம் பிரபலமாகாத பரிகார ஸ்தலங்களை பற்றிய சிறு காணொலியை தயாரிக்க சென்றுவிட்டு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாள் நித்தி குணா அவனின் காதலியை சந்திக்க வேண்டி அங்கிருந்தே வேறு வழியில் சென்றுவிட்டு இருந்தான் தனிமையில் அவளை உள்ளுக்குள்ளேயே ஒரு வழியாக்கி சோர்ந்து போக செய்யும் மனநிலை இப்போதும் வேலை செய்ய துவங்கியதில் உண்டான அழுத்தத்தோடு வந்தவள் வாகன நெரிசலில் சிக்கி அந்த தொடர் ஹாரன் சத்தங்கள் கிடையே பயணிக்கும் பொறுமையை இழந்தவள் பாதையை மாற்றிக்கொண்டு அருகில் இருந்த ஒற்றையடி பாதையில் பயணிக்க துவங்கினாள் சிறிது தூரம் சென்றதும் மரங்கள் அடர்ந்த ஆள் அறவரமற்ற அந்த பாதை மனதை ஏதோ செய்ய அவள் அறியாமலே அன்று பார்த்த அந்த பாடலின் நினைவும் இது போன்ற இடத்தில் நடந்து கொண்டிருந்த காதலர்களின் நினைவும் வந்ததில் தேவின் நினைவும் சேர்ந்தே வந்தது அதில் அப்படியே ஸ்கூட்டியை நிறுத்தியவள் தேவின் நினைவுகளை விழிமூடி தனக்குள்ளேயே மேல் எழும்பாமல் இருக்க போராடி அதில் வெற்ற பெற முடியாமல் தோற்றாள் கண்ணோரம் லேசாக துளிர்க்க இருக்கும் இடத்தை நினைவில் கொண்டு அதை தனக்குள்ளேயே தடுத்து நிறுத்த போராடி பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பி கவனத்தை கலைக்க முயன்றாள் நித்தி தனக்கு இடது பக்கமாக பார்வையை திருப்பிய நித்தி தன் கண்களையே நம்ப முடியாமல் திகைத்தாள் அங்கு தன் காரில் சாய்ந்து நின்று அலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருந்தான் தேவ் தன் கண்களையே நம்ப முடியாமல் சில நொடிகள் திகைத்தவள் பின் இது தன் மனதின் இயக்கமோ என்ற எண்ணத்தில் விழிகளை அழுந்த மூடி பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்ப அப்போதும் மனம் அவன் இருந்த பக்கமே அலைப்பாய துவங்கியது இல்லை இது நிஜமில்லை என்று தன் மனதின் எதிர்பார்ப்பே என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லிக் கொண்டு கண்ணை அழுந்த மூடி திறந்து ஏதேதோ முயற்சிகளை எல்லாம் நித்தி பல முறை செய்து பார்த்தும் கூட அவளுக்கு தேவின் உருவம் தெளிவாக தெரிந்தது இப்போதே தன் கண்முன் தெரிவது நிழல் அல்ல நிஜமென புரியவும் நம்ப மாட்டாமல் இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அடுத்த நொடி ஸ்கூட்டியை கூட மறந்து அப்படியே தேவ் என்ற கூவலோடு ஓடி சென்று அவனை அணைத்து கொண்டாள் நித்தி இலகுவாக தன் போக்கில் ஒற்றை காலை மடக்கி அலைபேசியில் பேசியவாறு சாய்ந்து நின்றிருந்தவன் நித்தியின் இந்த திடீர் செய்கையை கொஞ்சமும் எதிர்பாராது முதலில் திகைத்தாலும் அடுத்த நொடியே அவளின் அழுகையையும் பதட்டத்தையும் கண்டு அவசரமாக அழைப்பை துண்டித்து நிலா என்னாச்சு நிலா என்று அவளை தன்னிடம் இருந்து பிரிக்க முயன்றவாறே கேட்க அவளோ விலகும் எண்ணமே இல்லாதது போல் மேலும் மேலும் தேவின் மார்பில் முகத்தை புதைத்து கொண்டே சென்றாள் அதில் சட்டென ஒட்டி கொண்ட பதட்டத்தோடு தனக்கேயான முன்னெச்சரிக்கையோடு அந்த சுற்றுப்புறத்தை அலசினான் தேவ் வித்தியாசமாகவோ தவறாகவோ எதுவும் கண்ணில் படாமல் போகவும் என்னவென புரியாமல் பரபரவென பார்வையை கூர்மையாக்கி சுழற்றினான் தேவ் அப்போது சற்று தொலைவில் நித்தியின் ஸ்கூட்டி கீழே தாறுமாறாக விழுந்து கிடப்பது படவும் 
அதுவரை அவளை விளக்க முயன்று கொண்டிருந்தவனின் கரங்கள் அப்படியே நித்தியை சேர்த்து அணைத்து கொண்டது நிலா நிலா என்னாச்சு யாராவது விரட்டிட்டு வந்தாங்களா என்று உனக்கு நான் இருக்கிறேன் என்பது போல் அவளை தன் கைகளுக்குள் பத்திரமாக பொத்தி வைத்து கொண்டே தேவ் கேட்கவும் அவளோ எந்த பதிலும் இன்றி வெறும் அழுகையும் அணைப்புமாக மட்டுமே இருந்தால் அளவுக்கு அதிகமாக பயந்திருப்பாளோ என்ற எண்ணத்தில் பொறுமையாக நித்தியை சமாதானம் செய்து கொண்டே தன் பார்வையை அங்கு ஒரு சிறு இடமும் விடாமல் அலசி ஆராய்ந்தான் தேவ் அங்கு இவர்களை தவிர வேறு யாருமே இருப்பதற்கான அறிகுறியே இல்லை ஆனாலும் நித்தியின் அழுகை நிற்காமல் கதறலாக தொடரவும் அவளை தேற்றுவதை மட்டுமே முக்கிய கடமையாக எண்ணி அதை செயல்படுத்தி கொண்டிருந்தான் தேவ் நேரம்தான் சென்று கொண்டிருந்ததே தவிர நித்தியின் அழுகையும் நிற்பதாக தெரியவில்லை அவளும் எதுவும் சொல்வதாகவும் தெரியவில்லை இதற்குள் தேவ் பாதியில் வைத்திருந்த அழைப்போடு சேர்ந்து மற்ற சில அழைப்புகளும் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருந்தது ஆனாலும் நித்தி இப்படி அழுது கொண்டு இருக்கையில் அதை எடுக்க மனம் இல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் அழைப்பை துண்டித்தவன் சிறிது நேரத்தில் மொத்தமாக அலைபேசியையே அணைத்து விட்டிருந்தான் அவளாக தன்னை தேற்றி கொண்டு தன் கேள்விகளுக்கு பதிலளிப்பாள் என்று காத்திருந்தவன் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பொறுமை இழந்து நித்தியை தன்னிடம் இருந்து வழு கட்டாயமாக பிரித்து நிறுத்தி அவளின் முகம் பார்த்து என்னாச்சு என்றான் அவளோ வார்த்தைகள் இன்றி பொங்கி வந்த அழுகையை இதழ் கடித்து நிறுத்த முயன்று தோற்றுக்கொண்டிருந்தாலே தவிர எதுவும் பேசவே இல்லை இத்தனை நாட்கள் கழித்து நித்தியை பார்ப்பவன் இப்படி ஒரு நிலையில் அவளை கண்டும் இந்த அழுகையை வேடிக்கை பார்க்க முடியுமா என்ன நிலா என்னடா பிரச்சனை என்றவனின் குரலில் வழிந்த நேசமும் தவிப்பும் அவளுக்கு புரிந்ததோ இல்லையோ ஆனால் அவன் தன்னிடம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது மட்டுமே புரிய மீண்டும் வேகமாக பாய்ந்து அவனை அணைத்து கொண்டு கதறினாள் நித்தி இப்போது தேவை அவனே அறியாமல் ஒரு பதட்டம் வந்து தொற்றி கொண்டதில் வழக்கம் போல் பின் விளைவு தெரியாமல் செய்து ஏதாவது சிக்கலில் சிக்கிக் கொண்டாலோ என்று தோன்றவும் வேகமாக அவளை தன்னிடம் இருந்து பிரித்து நிறுத்தினான் தேவ் நித்தியின் முகம் பார்த்து யாராவது உன்னை விரட்டுறாங்களா நிலா என்றான் இன்னும் தன் பார்வையை கூர்மையாக்கி சுற்றுப்புறத்தை பார்த்தவாரே அதுக்கு வார்த்தைகளில் பதில் இல்லாமல் தலை அசைப்பிலேயே இல்லை என்றவளின் அழுகை மட்டும் இன்னும் குறையவில்லை ஏதாவது மிரட்டினாங்களா என்றதற்கும் அதே தலை அசைப்பையே விடையாக வந்தது அப்புறம் என புரியாமல் தேவ் அவளின் முகம் பார்க்கவும் கண்களில் வழியை தேக்கி அவனை பார்த்தாள் நித்தி அந்த கண்கள் வெளிப்படுத்தும் பாவம் தேவின் மனதை ஏதோ செய்ய என்னன்னு சொன்னாதானே தெரியும் என்று தேவ் கேட்டு முடிப்பதற்குள் மறுபடி பாய்ந்து வந்து அவனை அணைத்து கொண்டு மார்பில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் நித்தி நிச்சயம் விஷயம் பெரிதாக இருக்கும் என புரிய நிலா இங்க பாரு எதுவா இருந்தாலும் பயப்படாத நான் இருக்கேன் உனக்கு எதுவும் ஆகாது ஆகவும் விடமாட்டேன் என்றவனின் கரங்கள் அவளின் முதுகை ஆதரவாக தடுவை கொடுத்து கொண்டிருந்தது அதில் சலுகையாக அவனிடம் இன்னும் அதிகமாக ஒன்றிக் கொண்டவள் எதுவும் பதில் சொல்லாமல் இருக்கவே யாரு என்ன செஞ்சது நிலா என்றான் கவலையான குரலில் அதில் தேவின் மார்பில் இருந்து தலையை நிமிர்த்தாமல் ஒற்றை விரலை மட்டும் நீட்டி தேவை சுட்டி காண்பித்தாள் நித்தி இதில் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்தவன் நான் நானா என்று திகைப்போடு புரியாமல் கேட்டிருந்தான் தேவ் இப்போது ஆம் என்பது போல் தலையை மட்டுமே நித்தி அசைக்கவும் வேகமாக அவளை தன்னிடம் இருந்து பிரித்தவன் நான் என்ன செஞ்சேன் என்றான் நேராக அவள் முகம் பார்த்து இப்போது மீண்டும் அதெல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது போல் அழுகை பொங்கி கொண்டு வர உதட்டை பிதுக்கியவாறே நீ என்று இழுத்தவளுக்கு அதற்கு மேல் வார்த்தைகள் வரவே இல்லை தேவ் கூர்மையாக நித்தியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளின் பதிலுக்காக நித்தி எதுவும் பேசாமல் தொடர்ந்து அமைதி காக்கவும் சொன்னாதானே தெரியும் நான் என்ன செஞ்சேன் என்றான் மீண்டும் சற்று அழுத்தமான குரலில் ஆனாலும் உள்ளுக்குள் தன்னால் இவளுக்கு எதுவும் பிரச்சனையாகி இருக்குமோ என்ற கேள்வியும் எழ செய்தது ஆனால் அதை பற்றி எல்லாம் தெரியாத நித்தி தேவ் இப்படி கேட்டதும் ரோஷத்தோடு கண்ணை வேகமாக துடைத்து கொண்டு என்ன செஞ்சீங்களா ஏன் ஏன் நான் ஃபோன் செஞ்சப்போ எடுக்கல என்றால் கோபத்தோடு நித்தியின் வார்த்தைகளை கேட்ட நொடி அதுவரை அவளின் புஜங்களை இரு பக்கமும் பிடித்தபடியே நித்தியை சற்று தள்ளி நிறுத்தியவாறு அவளின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் சட்டென தன் கையை விலக்கி கொண்டு பார்வையை வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டான் 
ஆனால் தேவின் இந்த செய்கையை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் வேகமாக அவனை நெருங்கி சட்டையை பற்றியவள் ஏன் எடுக்கல எத்தனை முறை கூப்பிட்டேன் தெரியுமா என்றால் குழந்தை போல் உதட்டை பிதுக்கிக் கொண்டே அந்த உரிமையும் பாவனையும் மனதை எதுவோ செய்ய மெல்ல அவளின் முகத்தை பார்க்காமல் நித்தியின் கைகளை விளக்க முயன்றவாறே கொஞ்சம் பிஸி அதான் என்றான் தேவ் பிஸியா எத்தனை முறை கூப்பிட்டேன் ஒரு முறை கூட எடுக்க முடியாத அளவுக்கு அப்படி என்ன பிஸி என்று கோபத்தோடு உரிமையாக கேள்வி கேட்டவளை உள்ளுக்குள் ரசிக்க தோன்றினாலும் வெளியில் விரைப்பாக என் வேலை அப்படி அதான் என்றிருந்தான் எங்கோ பார்த்து கொண்டே இதில் விறுவிறுவென ஏறிய கோபத்தோடு அவனை முறைத்தவள் சரி நீ ஓ வேலையில பிஸி அதான் எடுக்கல ஆனா அதுக்கப்புறம் ஒரு முறை கூடவா உனக்கு என்ன திருப்பி கூப்பிடணும்னு தோணல என்றாள் இதற்கு என்ன பதிலளிப்பது என புரியாமல் திகைத்தவன் மறந்துட்டேன் என்றான் சமாளிப்பாக இப்போது நன்றாக தேவின் முகம் பார்த்து அவனை முறைத்தாள் நித்தி இப்போதைக்கு எதையாவது சொல்லி அவளை சமாளித்து நித்தியை இங்கிருந்து அனுப்ப நினைத்தவள் சரி சொல்லு எதுக்கு கூப்பிட்ட என்றான் அதற்கு நித்தி பதிலளித்தால் அப்படியே பேசி சமாதானம் செய்து அனுப்பி வைத்துவிட எண்ணினான் தேவ் ஆனால் அவளோ எனக்கு தோணினது போல உனக்கு என் கூட பேசணும்னு எல்லாம் தோணவே இல்லையா தேவ் என்றால் லேசாக கலங்கிய குரலில் அவளின் முகத்தையோ கண்களையோ பார்த்தால் கூட தன் கட்டுப்பாடுகள் உடைய துவங்கிவிடும் என்பது புரிய அப்படியெல்லாம் இல்ல எனக்கு நேரம் இல்ல அவ்வளவுதான் என்றான் சட்டென கையில் எடுத்த அலைபேசியிலேயே கவனமாக இருந்தவாறு இப்படி ஒரு பதிலுக்கு என்ன எதிர்வினையாற்றுவது என்பது போல தேவையே கண்களில் வழியை தேக்கி பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தால் நித்தி அவளின் மனமோ இத்தனை நாள் எண்ணி வருந்தியதை எல்லாம் அசை போட்டுக் கொண்டிருந்தது அவனை இங்கு எதிர்பாராமல் கண்டபோது அவளிடம் எழுந்தது போன்ற எந்த ஒரு உணர்வும் அவனிடம் தோன்றியதற்கான அறிகுறியே தெரியாமல் போகவும் சில நிமிடம் மட்டுமே அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தன் சந்தேகம் உண்மை என புரியவும் அமைதியாக அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் நித்தி நித்தியிடம் பதிலில்லாமல் போனதோடு அவள் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருப்பதை அறிந்த தேவ் பார்வையை உயர்த்தாமலேயே அலைபேசியே உலகம் என்பது போல் அதற்குள்ளேயே தலையை நுழைத்துக் கொண்டிருந்தான் ஆனால் அவன் எதிர்பார்த்தது போல் எல்லாம் எந்த பேச்சும் இல்லாமல் நித்தி திரும்பி சென்றதும் கேள்வியாக தலையை நிமிர்த்தி அவளை பார்த்தான் தேவ் அதே நேரம் ஐந்தடிகள் நடந்திருந்தவளும் திரும்பி தேவை பார்க்க அந்த முகம் வெளிப்படுத்திய வழியை கண்டவனின் உள்ளம் துடிக்க துவங்கியது பிழை எட்டு எதுக்கு கால் செஞ்சேன்னு சொல்லாமலேயே போற என்று தேவ் கேட்க கூடாது என எண்ணினாலும் அவன் மனதின் அனுமதி இல்லாமலேயே கேட்டிருந்தான் அதில் நித்தியின் நடை தடைபட தலையை மட்டும் திருப்பி அவனை பார்த்தவள் சும்மாதான் என்றாள் ஓஹோ என்றதோடு தேவ் முடித்து கொள்ளவும் நித்தி திரும்ப நடக்க முயல அதுக்கு அவ்வளவு கோபப்பட்ட நான் கூட ஏதோ முக்கியமான விஷயமா இருக்கும்னு நினைச்சேன் என்றான் சற்று சீண்டும் குரலில் வேண்டுமென்றே பார்த்த நாள் முதல் ஓயாமல் பேசும் அவனின் ரேடியோ பெட்டியின் இந்த அமைதி தேவை மனதளவில் வெகுவாக அசைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தது அவளை இப்படி சோக சித்திரமாக விலகி போக விட மனமில்லாமல் தான் சீண்டினான் இதில் நிச்சயம் தன் உண்மை குணம் தலை தூக்க நித்தி கண்டிப்பாக சண்டைக்கு வருவாள் என்று அவனுக்கு தெரியும் தேவின் எண்ணத்தை கடுகளவும் பொய்யாக்காமல் அந்த சீண்டலில் வெகுண்டு எழுந்து ஏ ஏ முக்கியமான விஷயமா இருந்தாதான் சார் பேசுவீங்களோ என்று அவன் முன் வந்து இடுப்பில் கை வைத்தவாறு முறைத்து கொண்டு நின்றாள் நித்தி ஹம் டைம் இஸ் ப்ரீஷியஸ் தெரியாத உனக்கு வெட்டியா பேசலாம் எனக்கு டைம் இல்ல என்றான் வேண்டுமென்றே நானும் ஒன்னும் வெட்டியா இல்ல மிஸ்டர் தேவ் ம் மிஸ்டர் வாசுதேவ் சக்கரவர்த்தி நானும் பிஸிதான் ஆனா பழகினவங்கள மறக்கிற அளவுக்கு பிஸியா இருக்க பெரிய ஆளும் இல்ல என்று உதட்டை சுழித்து முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் நித்தி அந்த பாவனை தேவை ரசிக்க வைப்பதா இருக்க அவளின் கவனம் இங்கு இல்லாததை தனக்கு சாதகமாக்கி கொண்டு நித்தியின் முகத்தையே ரசனையாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் நான் பிஸின்னு தான் சொன்னேன் மறந்துட்டேன்னு சொல்லலையே மிஸ் நித்திலா என்று இழுத்து கூறினான் தேவ் ஓஹோ நீங்க என்ன மறக்கல இல்லையா இத்தனை நாளில் ஒரு முறையாவது எனக்கு போன் செஞ்சு இருக்கீங்களா சரி அது கூட வேணா ஆஃபீஸர் நீங்க ரொம்ப பிஸி தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் நான் போன் செஞ்சப்போ ஒரு முறையாவது எடுத்து இருக்கீங்களா சரி அப்பவும் நீங்க வேலையா இருந்தீங்க ஆஃபீஸர் 
உங்க வேலை எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு பேசி இருக்கலாமே ஏன் அது கூட செய்யல என்று சண்டைக்கு நின்றாள் முக்கியமான விஷயமா இருந்தா கூட பரவாயில்ல நீயே சும்மாதானே பேச கூப்பிட்ட என்ற தேவை கோபமாக முறைத்தவ யாரு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பேசதான் கூப்பிட்டேன் என்று வீம்பாக பதிலளித்தாள் நித்தி இப்போ நீதானே சும்மாதான் கூப்பிட்டேன்னு என்று சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு தேவ் வம்பு செய்யவும் அது அது சும்மா சொன்னேன் நிஜமாவே முக்கியமான விஷயம் அதான் கூப்பிட்டேன் என்றால் நித்தி வீம்பாக முகத்தை வைத்து கொண்டு ஓ முக்கியமான விஷயமா அப்படி என்ன விஷயம் இப்போ சொல்ல கேட்போம் என்றான் தேவ் திடீரென தேவ் இப்படி சொல்லவும் இப்போது என்ன சொல்வது என புரியாமல் பதிலின்றி அவனை பார்த்து திருதிருத்தால் நித்தி என்ன அந்த முக்கியமான விஷயம் இப்போ மறந்து போச்சா என்று கேலி குரலில் கேட்டவனை கண்டு எழுந்த கோபமும் வீம்பும் சேர ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ தேவ் இத சொல்லத்தான் கூப்பிட்டேன் என பட்டென்று சொல்லி இருந்தால் நித்தி அவளுக்குமே இதை இப்போது இப்படி சொல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணமெல்லாம் கொஞ்சமும் இல்லைதான் ஆனால் தேவின் கேலியும் சிண்டலும் சரியாக வேலை செய்ய ஏற்கனவே பல நாட்களாக மனதிற்குள் போட்டு குழப்பி கொண்டிருந்த விஷயங்களோடு இன்று விட்டால் மீண்டும் அவனை காணவே முடியாதோ என்று மனதிற்குள் உண்டான கலக்கமும் சேர கலவையான மனநிலையில் இருந்தவள் தேவின் கிண்டலை தாங்க முடியாமல் சட்டென்று சொல்லிவிட்டு இருந்தால் உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் தேவுமே இப்படி ஒரு பதிலை நித்தியிடமிருந்து துளியும் எதிர்பார்த்து இருக்கவில்லை அவளின் மனம் தெளிவாக புரிந்து இருந்த போதும் இப்படி இன்றே இதை சொல்லுவாள் என எதிர்பாராதவன் பேச்சற்று போனான் பொய்யாக கூட அவளுக்கு தன் மறுப்பை தெரிவிக்க அவனால் முடியாமல் போகவே எதுவும் பேசாமல் அமைதியாக நித்தியின் முகம் பார்க்காமல் தவிர்த்து தலையை கோதியவாறு மேலே பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் சில நிமிடங்கள் வரை காத்திருந்து பார்த்தவள் சொல்லு சொல்லுன்னு கேட்டுட்டு இப்போ பதில் சொல்லாம நின்னா எப்படி என்று தேவை நெருங்கி வந்து அவன் முகம் பார்த்து கேட்டாள் நித்தி இப்போது வேறு வழியில்லாமல் நித்தியின் முகம் பார்த்தாலும் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் நின்றான் தேவ் தேவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அவன் எதுவும் பேசாமல் போகவும் இப்படியே இருந்தா என்ன அர்த்தம் எனக்கு என்ன பதில் என்றாள் அதற்கு ஒரு பெருமூச்சையே பதிலாக கொடுத்தவன் சில நொடி இடைவெளிக்கு பின் என்ன சொல்ல சொல்ற என்றான் வெற்று குரலில் ஆ என்ன சொல்றதா பிடிச்சி இருந்த சரின்னு சொல்லு இல்ல பிடிக்கலனாலும் சரின்னு சொல்லுங்க என்று தன் பாணியில் தோள்களை குலுக்கி கொண்டு கூறியவனை கண்டவனுக்கு தன்னையும் மீறி ஒரு புன்னகை எழுந்தது அதே நேரம் அவளின் இந்த குழந்தைத்தனம் என்றும் நிலைத்திருக்க வேண்டுமென்றால் தான் தள்ளியிருப்பதே சரி என்றும் புரிய உனக்கு எல்லாமே விளையாட்டுத்தான் நிலா என்றான் சிறு வேதனையை உள்ளடக்கிய குரலில் விளையாட்டா என்ன பார்த்த விளையாடுறது போலவா இருக்கு என்று இடுப்பில் கையை வைத்து கொண்டு முறைத்தவள் நான் நெஜமா பேசுறது கூட உங்களுக்கு புரியலையா தேவ் என்றால் வேதனையை சுமந்த குரலில் எங்கே தன் மனம் அவனுக்கு புரியவில்லையோ என்ற கவலையில் தலையை கோதி தன்னையே கொஞ்சம் சமாளித்து கொண்டவன் நான் அப்படி சொல்லல இதெல்லாம் இப்படி அவசரப்பட்டு எடுக்க வேண்டிய முடிவு இல்ல நிலா என்றான் நா நான் அவசரப்பட்டு முடிவு எடுத்தேனா உங்களுக்கு தெரியுமா என்று சண்டைக்கு தயாரானவளை திரும்பி பார்த்தவன் அப்போ இப்படித்தான் வழியில் நின்று பேசி முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயமா இது என நேரிடையாக பதில் சொல்லாமல் நித்தியை குழப்பிவிட்டு செல்ல முயன்றான் தேவ் ஆனால் அவளோ இல்லைதான் ஆனா இப்போ விட்டுட்டா மறுபடி உங்களை எப்போ பார்ப்பேன்னு சொல்ல முடியாதே நீங்க தான் ரொம்ப பிஸி ஆச்சே போனை கூட எடுக்க மாட்டீங்களே இதுக்கே நான் இரண்டு இரண்டு மாசமா தெளிவா யோசிச்சு இந்த முடிவுக்கு வந்தேன் என்று சொல்வதற்குள் அவ்வளவு கோபமும் தன்னை குறை கூறிவிட்டானே என்ற ஆதங்கமும் போட்டி போட்டது அவளது வார்த்தைகளில் அவளின் மனநிலை சரியாக புரிந்தாலும் உடனே தன் மறுப்பை கூற நினைத்தும் அதற்கு மனம் வராமல் போகவே அப்படியே நின்றான் தேவ் இன்னும் நீ எனக்கு எந்த பதிலும் சொல்லல தேவ் என்றவளை திரும்பி பார்த்தவன் இதெல்லாம் சரிபட்டு வராது நிலா என்றான் சரி சரிபட்டு வராதா என்றவளின் குரல் தடுமாற்றத்தோடு ஒழித்தது பின் ஏன் என்றவளுக்கு நீ ரொம்ப அவசரப்படுற என்று எதையோ பேச துவங்கியவனை இடையிட்டவள் ஓ நான் உங்க வசதிக்கும் அந்தஸ்துக்கும் சரிபட்டு வரமாட்டேன் அதைத்தானே சொல்றீங்க என்றால் அழுகையை மறைக்க முயன்ற குரலில் ஏய் உலராத அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை 
என்று அவசரமாக மறுத்தவனை கொஞ்சமும் கணக்கில் கொள்ளாமல் சும்மா சொல்லாதீங்க பின்ன என்ன அவாய்ட் செய்ய என்ன ரீசன் ஏன் இப்படியெல்லாம் செஞ்சீங்க என்று மல்லுக்கு நின்றாள் நித்தி உனக்கு நான் எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு தெரியல நீலா ஆனா நீ நினைக்கிறது போல எல்லாம் இல்ல என்றவனுக்கு நீங்க எதுவும் புரிய வைக்க வேணாம் எனக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிடுச்சு நமக்குள்ள இருக்க ஏற்ற தாழ்வை நினைச்சு என் கூட பேசவே தயங்குற உங்ககிட்ட போய் காதலை எதிர்பார்த்தேனே என்றவள் கன்னத்தை துடைத்தபடியே அங்கிருந்து வேகமாக விலக முயன்றாள் அடுத்த நொடி அவளின் கையை பற்றி தன்னை நோக்கி இழுத்தவன் தன் மேல் வந்து மோதியவளின் இதழ்களை தன் வசமாக்கி இருந்தான் இதை எதிர்பாராமல் ஆரம்பத்தில் திகைத்து பின் விலக முயன்று பின் அவனிடமே சரணடைந்தாள் நித்தி தன் நேசத்தை வார்த்தைகளில் இல்லாது செயலில் அதுவும் அவளுக்கு இனி ஐயமே வராத வகையில் புரிய வைத்து கொண்டிருந்தான் தேவ் ஆனால் அந்த புரிய வைக்கும் முயற்சி முடிவே இல்லாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க தேவின் கைகளில் கரைந்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி கிட்டத்தட்ட அவளை பார்த்த நாள் முதல் நித்தியின் மேல் உண்டான நேசத்தை தனக்குள்ளேயே பொத்தி வைத்திருந்தவனுக்கு எங்கே அதற்குரியவளுக்கு இது போய் சேராமலே போய்விடுமோ என்ற இத்தனை நாள் தனக்கிருந்த மன உளைச்சலுக்கும் சேர்த்து அவளிடமே மருந்தை தேடி கொண்டிருந்தான் தேவ் ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு புரிய வைக்க என்று துவங்கியது பின் அவனுக்கான மருந்தாகி அதன் பின் இருவருக்கான நேசத்தின் வெளிப்பாடாக மாறி முடிவே இல்லாமல் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க பாதம் வரை புரளும் நீல ஸ்கர்ட்டும் அதை தொட்டும் தொடாமலும் விளையாடி கொண்டிருந்த பணியனுக்கும் இடையில் இருந்த இடைவெளியில் அழுத்தமாக பதிந்திருந்த தேவின் கரங்களோ உரிமையோடு நித்தியின் மெல்லிடையின் மென்மையை உணர்ந்து கொண்டிருந்தது கரங்கள் உணர்ந்த மென்மையில் அழுத்தம் கூடிக்கொண்டே செல்ல இங்கோ இதழ் வழி அவளின் உயிரை உறிஞ்சிவிடும் நோக்கத்தில் செயல்பட்டு கொண்டிருந்தான் தேவ் ஒரு கட்டத்தில் தனக்கு கொஞ்சமும் சலைக்காது எதிர்வினையாற்றி கொண்டிருந்தவளிடம் ஏற்பட்ட தொய்வை தேவ் உணர்ந்த நொடி அவனது கரங்களில் துவண்டு சரிந்தாள் நித்தி ஹே நிலா நிலாமா என்று இரு கண்ணங்களையும் தட்டி பார்த்தவன் அவள் கண்விழிக்கும் வழி தெரியாமல் போகவும் அப்படியே அவளை தன் கரங்களில் ஏந்தி கொண்டு காரின் பின் இருக்கைக்குள் சென்றான் அங்கு அவளை கிடத்தியவன் தண்ணீர் கொண்டு நித்தியின் முகத்தில் தெளித்து அவளை எழுப்ப முயல அவளோ கொஞ்சமும் அசைவின்றி அப்படியே கிடந்தாள் தேவுக்கு பதட்டம் எழுந்த அதே நேரம் வாயாடுறதுதான் பெருசு மற்றபடி இப்படி ஒரு மொத்தத்துக்கே இப்படினா உன்னை வச்சுட்டு நான் என்னடி என்னடி செய்ய போறேன் என்று புழம்பவும் செய்தான் அதே நேரம் லேசக விழிப்பு வர கண் விழித்தவளோ அந்த கவலையெல்லாம் உனக்கு வேண்டாம் அதிக சந்தோஷமோ துக்கமோ பதட்டமோ எது வந்தாலும் சட்டுன்னு எனக்கு மயக்கம் வந்துடும் சின்ன வயசுலிருந்தே இப்படித்தான் மற்றபடி நான் ஸ்ட்ராங் தான் தெரியுமா என்றிருந்தால் நித்தி அப்போதே முதல் நாள் அவளை பார்த்தபோது நித்தி காரில் மயங்கி சரிந்தது தேவுக்கு நினைவு வந்தது இந்த கெத்துக்கு ஒன்றும் குறைச்சல் இல்லை என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டவன் மறந்தும் அதை வெளியே சொல்லவில்லை அப்படி சொல்லி அதற்கு அவள் தேவின் காதில் இருந்து இரத்தம் வரும் வரை கொடுக்கும் விளக்கத்தை வேறு கேட்க வேண்டி இருக்குமே அதனால் அமைதியே காத்தான் அதற்குள் எழுந்து அமர்ந்திருந்தவளோ தேவையே பார்க்க என்ன என்பது போல் புருவம் உயர்த்தினான் தேவ் இல்ல இவ்வளவு நேரம் சரியா கூட என்கிட்ட பேசல எனக்கு எந்த பதிலும் கூட சொல்லல ஆனா என்ன திடீர்னு என்றவள் அடுத்த வார்த்தை இல்லாமல் தயக்கத்தோடு அவன் முகம் பார்த்தாள் நான் சொல்றத கேட்கவோ யோசிக்கவோ தான் மேடமுக்கு பொறுமையே இல்லையே அதான் ஷார்ட்டா புரிய வச்சேன் என்றவன் சிறு இடைவெளி விட்டு நான் இத்தனை நாள் யோசிச்சது கூட உனக்காகத்தான் ஆனா இனி நீயே நினைச்சாலும் என்கிட்ட இருந்து விலக முடியாது என்றான் எதையோ யோசித்து ஒரு மாதிரி குரலில் ஆனால் அவன் சொல்ல வந்ததன் அர்த்தம் புரியாதவளோ நான் ஏன் விலக போறேன் என்றவாறே எழுந்து அவனின் கழுத்தில் கைகளை கோர்த்து தன்னை நோக்கி இழுக்க இதை எதிர்பாராமல் அவள் மேலேயே சரிந்தான் தேவ் அன்று இரவு ஒரு முக்கியமான அன்று இரவு ஒரு முக்கியமான வேலையில் இருந்த தேவ் அலைபேசியில் டென்ஷனாக கத்தி கொண்டு இருந்தான் அப்போது தொடர்ந்து இடைவிடாது நித்தி அழைத்து கொண்டே இருந்தாள் அழைப்பு எடுக்கப்படாமல் இருந்தால் பிஸியாக இருப்பதாக புரிந்து கொள்வாள் என்று எண்ணி இருந்தவன் தொடர்ந்து அவள் அழைக்கவும் எங்கே இப்போதும் சரியாக தவறாக புரிந்து கொள்வாளோ என்று தோன்றவும் தான் பேசிக் கொண்டிருந்ததை நிறுத்திவிட்டு நித்தியின் அழைப்பை ஏற்றியிருந்தான் 
எடுத்ததும் கொஞ்சம் அவனின் சூழல் என்னவாக இருந்து இருக்குமோ என்றெல்லாம் யோசிக்காமல் ஏன் எடுக்க இவ்வளவு நேரம் எத்தனை முறை கூப்பிட்டேன் என சண்டைக்கு நின்றாள் நித்தி அவளை சமாளித்து அவளின் போக்கிலேயே பேசி என்று துவங்கியது முடிவே இல்லாமல் தொடர இப்போதைக்கு நித்தி அழைப்பை வைக்க போவதில்லை என்று புரிய அவளோடு பேசியவாறே வாட்ஸ்அப்பில் பாதியில் விட்டிருந்த முந்தைய பேச்சையும் சேர்த்து தொடர்ந்தான் தேவ் முதல் முறை தேவ் தன் அழைப்பை ஏற்றதோடு தங்கள் காதல் கைகூடிய கனவில் வேறு மிதந்து கொண்டிருந்தவள் அழைப்பை துண்டிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே இல்லாதது போல் பேசிக்கொண்டே செல்ல அவனின் ரேடியோ பெட்டியின் பராக்கிரமம் அறிந்திருந்தவனோ அவளுக்கு ஏற்றது போல் வளைந்து கொடுத்து கொண்டிருந்தான் சங்கீத ஸ்வரங்கள் என்று பின்னணியில் ஒழிக்கவில்லை என்ற குறையை தவிர மற்றபடி இரவெல்லாம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது அவர்களின் பேச்சு வெகு நேரத்துக்கு பின் அந்த பக்கம் நிலவிய அமைதியே அவள் உறங்கி விட்டிருப்பதை உணர்த்த ஒரு சிறு புன்னகையோடு அலைபேசியை எடுத்து பார்த்தவன் அதை துண்டித்தான் தன் வேலையின் காரணமாக அடிக்கடி சந்திக்க முடியாது என்று முன்பே நித்தியிடம் சொல்லிவிட்டிருந்தான் அதனால் அவளும் நேரில் சந்திக்க வேண்டுமென்றெல்லாம் நச்சரிக்கவில்லைதான் என்றாலும் தினமும் இரவில் அழைப்பதை மட்டும் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் மனம் அறிந்திருந்தவனோ அதன் பின் வந்த நாட்களில் அந்த இரவு நேரத்தை அவளுக்கென்று ஒதுக்கிவிட்டான் அன்று தேவ் சொல்லியிருந்த ஆட்களை தேடி கோயம்புத்தூர் சென்று இறங்கிய தாஸ் எதிர்பாராமல் அன்றே ஒரு பெரும் விபத்தில் சிக்கி காலில் எலும்பு முறிவு ஏற்பட்டு சொந்த ஊரில் இரண்டு மாதங்கள் ஓய்வுக்கு பின் மீண்டும் இந்த வாரம்தான் கோயம்புத்தூர் கிளம்புகிறான் இடையில் கூட தேவுக்கு அழைத்து வேறு ஆளை தானே இந்த வேலைக்கு பரிந்துரைப்பதாக கூறியும் தேவ் அதை முற்றிலும் மறுத்துவிட்டான் இது மிகவும் இரகசியமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று என்பதால் வேறு யாரிடமும் இதை கொடுக்க தேவுக்கு மனமில்லை இன்று தாஸ் அங்கு போவதை பற்றி அறிந்திருந்தவன் அவனையும் நேரில் சந்தித்துவிட்டு பேசிவிட்டு அப்படியே வேறு ஒரு வேலையையும் சேர்ந்து முடிக்க எண்ணி சென்னை வந்திருந்தான் தான் இங்கு வரும் விஷயத்தை இன்னும் நித்திக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை தேவ் அவள் எதிர்பாராமல் அவளின் முன் சென்று நின்று நித்தியை இன்ப அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்த நினைத்திருந்தான் தேவ் இது போன்ற சின்ன சின்ன எதிர்பார்ப்புகள் அவளுக்கு உண்டு என்று அவளை நன்கு அறிந்திருந்தவனுக்கு தெரியும் என்பதால் இங்கு வந்த வேலையை முடித்து கொண்டு சென்று அதிர்ச்சி கொடுக்க நினைத்திருக்க ஆனால் அவன் அவளோ அவனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்திருந்தாள் பிழை பிழை ஒன்பது காரில் சென்று கொண்டிருந்த தேவின் நினைவுகளோ தன் ரேடியோ பெட்டியையே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது ஒரு நாள் அலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருந்த போதுதான் முதல் முறையாக தேவின் அழைப்பான நிலாவை கண்டு கொண்டாள் நித்தி அந்த விழிப்பை கேட்டு குதுகலித்து மீண்டும் மீண்டும் அழைக்க சொல்லி கேட்டு அவள் ரசித்ததை எண்ணியவனுக்கு புன்னகை தானாக பெரிதானது தன்னை இப்படி எதிர்பாராமல் நேரில் கண்டால் அவளிடம் வந்து போகும் பாவனைகளை காண மனம் இந்த நொடியே பரபரத்த போதும் இங்கு வந்திருக்கும் முக்கிய வேலையை தள்ளி போடவோ ஒதுக்கி வைக்கவோ முடியாது என்பதால் முதலில் அதை முடிக்கும் எண்ணத்தோடு அங்கு சென்று இறங்கினான் தேவ் மூண் என்ற பெயரோடு பலபலத்து கொண்டிருந்த பெயர் பலகையை ஒரு முறை நின்று நிதானமாக பார்த்தவாறே அந்த பப்புக்குள் நுழைந்தான் தேவ் இருள் கவிழ துவங்கிய பிறகே இங்கெல்லாம் கூட்டம் கூட ஆரம்பிக்கும் அங்கிருந்தவற்றில் எல்லாம் பக்கமும் பார்ப்பது போல இருந்த இருக்கை ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்து அந்த மேசையில் சென்று அமர்ந்து கொண்டான் தேவ் இருளும் நேரமும் செல்ல செல்ல கூட்டம் அதிகமாகி கொண்டே சென்றது தனக்கு வேண்டியவற்றை ஆர்டர் செய்து கையில் வைத்து கொண்டவன் சொட்டு சொட்டாக அதை ரசித்து பருகுவது போன்ற பாவனையில் சுற்றுப்புறத்தை ரசிப்பது போல் அமர்ந்திருக்க ஆண் பெண் பேதமின்றி அங்கு அதிரும் இசைக்கேற்ப தங்கள் விருப்பத்துக்கு ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் அனைவரும் அங்கங்கு சிலர் அமர்ந்து கொண்டு பேசியவாறே சோமபானத்தில் மூழ்கி கொண்டிருக்க இன்னும் சிலரோ முழு போதையோடு அடுத்தடுத்து ஆர்டர் செய்து மேலும் மேலும் தனக்குள் இறக்கி கொண்டிருந்தனர் சில இளமை பட்டாளங்கள் சிறு சிறு குழுவாக ஆங்காங்கே கூடி கொண்டாட்டமும் குதூகலமுமாக பொழுதை கழித்து கொண்டிருந்தனர் அதில் சில பிறந்த நாள் கொண்டாட்டமும் உண்டு இப்போதெல்லாம் இது போன்ற இடங்களில் கூடி கொண்டாடுவதான் அந்த வயது ஆட்களிடையே பெருமையாக பார்க்கப்படுகிறது அது போன்ற சில கொண்டாட்டங்களும் அங்கு நடந்து கொண்டிருக்க அவற்றை எல்லாம் சிறு புன்னகையோடு பார்த்தவாறே அமர்ந்திருந்தான் தேவ் கிட்டத்தட்ட ஒன்பதரை மணியை நெருங்கி கொண்டிருக்கும் போது தேவ் எதிர்பார்த்திருந்த துரு உள்ளே நுழைந்தான் அவனையும் அவனின் ஒவ்வொரு செய்கையையும் கண்டும் காணாதது போல் தன் போக்கில் அமர்ந்திருந்தான் தேவ் 
அவன் உள்ளே நுழைந்த பின் இசை உச்சத்திற்கு அதிர்ந்தது அதற்கேற்றாற்போல் அங்கு வந்திருந்த பெண்களின் ஆட்டமும் அதிர்ந்தது விஷயம் அறியாத கடைக்கோடி கிராமத்தில் வசிக்கும் முதிய பெண்மணி யாராவது இதை பார்த்திருந்தால் நிச்சயம் பேய் ஓட்டும் ஆட்களை வரவழைத்திருப்பார் அப்படி தலைவிரி கோலமாக தங்களை மறந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் அனைவரும் நடு நாயகமாக சென்று துரு ஆடத் துவங்கவும் அவனை சுற்றி அங்கிருந்த பெண்கள் சூழ்ந்து கொண்டு எல்லை என்பதே தங்களுக்கு இல்லை என்பது போலான நடன அசைவுகளோடு அவனோடு சேர்ந்து ஒட்டி உரசி ஆடத் துவங்கவும் துருவின் கைகளும் அந்த பெண்களின் உடல்களில் வரைமுறை என்பதே இல்லாமல் விளையாடி கொண்டிருந்தது அவர்களிடமும் அதற்கு எந்த எதிர்ப்போ விலகலோ இல்லாமல் போகவும் அங்கு அனைத்தும் சிறப்பாக நடந்தேறியது இவையெல்லாம் அந்த பெண்களின் முழு ஒத்துழைப்போடு நடைபெறுவதால் அதில் தலையிடவோ கேள்வி கேட்கவோ யாருக்கும் உரிமை இல்லை அதிலும் தெரிந்தே இது போன்ற இடங்களுக்கு வருவதும் இப்படிப்பட்ட இடங்களுக்கு வந்து மது வகைகளை ருசிப்பதும் சமுதாய கௌரவம் என்ற எண்ணம் இன்றைய தலைமுறையினரிடம் ஆழ பதிந்து இருப்பதும் புரிய அவர்களின் விருப்பத்தின் பேரில் அரங்கேறும் அவலங்களுக்கு இடையே நாம் தலையிடுவது தேவையில்லாத ஆணி என்று புரிந்தே அமைதியாக இருந்தான் தேவ் அப்படியே எதேச்சையாக பார்வையை திருப்பியவனின் பார்வையில் அங்கு ஆடிக்கொண்டிருந்த நித்தி பட்டாள் வேறு பக்கம் பார்வையை திருப்ப துவங்கியவன் மீண்டும் திகைப்போடு சட்டென திரும்பி பார்க்க அங்கு ஆடிக்கொண்டிருந்தது நித்தியேதான் தன் கண்களை நம்ப முடியாமல் நிஜமாகவே அதிர்ந்து போனான் தேவ் நீல நிற டீஷர்ட்டும் கருப்பு நிற ஜீன்ஸுமாக பெண்கள் கும்பலுக்கு நடுவில் கையில் ஒரு மது கோப்பையோடு நின்று லேசாக அசைந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தவளையே இமைக்காமல் பார்த்தபடி இருந்தான் தேவ் அதே நேரம் அந்த பக்கம் இருந்து துரு மேலும் ஒரு கண்ணை வைத்திருந்தான் தேவ் சந்தோஷமாக சிரித்து கொண்டே ஆடிக்கொண்டிருந்தவளின் முகத்தில் அத்தனை குதூகலம் குடியிருக்க அதையே முகத்தில் உறைந்த ஒரு சிறு புன்னகையோடு ரசித்து கொண்டிருந்தான் தேவ் அப்படியே ஆடிக்கொண்டே திரும்பியவள் அப்போதே தூரத்தில் அமர்ந்திருந்த தேவை கண்டு விழிகள் விரிய திகைத்து நின்றாள் சுற்றிலும் ஆடிக்கொண்டிருந்தவர்கள் மறைத்ததில் தேவ்தானா என்று தெளிவாக தெரியாமல் போகவே அங்கிருந்தவர்களை விலக்கி கொண்டு திகைப்பும் ஆச்சரியமாக தேவை நெருங்கினாள் தேவ் ஹே தேவ் என்ற ஆச்சரிய குரலோடு அவன் முன் வந்து நின்றவளை ஒரு சிறு புன்னகையோடு எதிர்கொண்டான் தேவ் நீங்க எப்படி இங்கே என்றவளை கண்டு ஏன் நீ இங்க வரலாம் நான் வரக்கூடாதா என்று புன்னகையை உள்ளடக்கிய குரலில் கேட்டிருந்தான் தேவ் ஐய நான் அதை கேட்கல நீங்க எப்போ ஊரில் இருந்து வந்தீங்கன்னு கேட்கறேன் என்று பழிப்பு காண்பித்தாள் நித்தி ஓ அதுவா காலையில தான் வந்தேன் என்றான் தேவ் என்கிட்ட சொல்லவே இல்லை என முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டவளை ஒற்றை விரல் கொண்டு தன் பக்கம் திருப்பி கொஞ்சம் வேலை இருந்தது அத்தா என்று தேவ் சொல்லி முடிப்பதற்குள் இடையிட்டவள் ஓஹோ அப்போ என்ன பார்க்காமலே போயிருப்பீங்க அப்படிதானே என்று சண்டைக்கு நின்றாள் நித்தி நான் அப்படி சொன்னேனா அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் நீ எங்க இருக்கன்னு தெரிஞ்சுதான் உன்னை பார்க்க வந்தேன் என்றான் பொங்கி வந்த புன்னகையை தனக்குள்ளேயே அடக்கி கொண்டு என்னை பார்க்கவா என்று விழிகள் விரிய ஆச்சரியத்தோடு கேட்டவள் பின் பொய் சொல்லாதீங்க நான் இங்க வர்றது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் தான் உங்ககிட்ட சொல்லவே இல்லையே என்று தேவையே சந்தேக பார்வை பார்த்தாள் பரவாயில்ல ரேடியோ பெட்டி கொஞ்சமே கொஞ்சம் உஷாராத்தான் இருக்கு என்று எண்ணி கொண்டவன் அதானே ஏன் என்கிட்ட சொல்லலை என்று பேச்சை மாற்ற நித்தியோ தான் கோபமாக இருந்ததை மறந்து அது அங்கே இருக்காங்க இல்ல அவங்க எல்லாம் என் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் திடீர்னு மதியம்தான் அதோ அதுல பிங்க் கலர் ஸ்கர்ட் போட்டு இருக்கா அவதான் கால் செஞ்சா அவளுக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே போன வாரம் தான் இந்தியா வந்தாலாம் அதான் எல்லாரும் ஒரு முறை மீட் செய்யலாம் அப்படியே என் பர்த்டே பார்ட்டியும் வச்சுக்கலாம்னு சொன்னாலா அதான் வந்துட்டேன் என்று விளக்கினாள் ஓஹோ என்றவன் வேறு எதுவும் பேசாமல் தன் வாட்சை திரும்பி நேரம் பார்க்க தேவ் வார்த்தைகளில் இல்லாத செயலில் உணர்த்தியது என்ன என்று தினமும் பேசும்போது தேவ் தவறாமல் சொல்லும் அறிவுரைகளில் ஒன்றான தனியா எங்கேயும் போகாதே இரவில் தெரியாத இடத்துக்கு போகவே போகாதே என்பதையெல்லாம் தினசரி கேட்பவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அத்தி வசமா சிக்கிட்டோமே இத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் நேரில் பார்த்து இருக்கோமேனு எல்லாம் இல்லாம அட்வைஸ் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவாரே என்று மனதிற்குள் அலறியவள் அதை தெரிந்து கொண்டது போல் காண்பித்து கொள்ளாமல் முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டு பேச்சை மாற்றும் விதமாக தேவ் முன் மேசையில் இருந்த மது கிண்ணத்தை கண்டு நீங்க குடிப்பீங்களா என்றாள் ஆச்சரிய குரலில் அதற்கு ஆம் என்பது போல தேவ் தலையசைக்கவும் 
இது தப்பில்ல உடம்புக்கு கெடுதல் கூட என்றவளை கேலி பார்வையோடு பார்த்தவன் அப்போ அது என்ன காஃப் சிறப்பா என்றிருந்தான் அப்போதே தன் கையில் இருப்பதை கண்டு அசடு வழிந்தவள் அத்தனை பல்லும் தெரியும் வகையில் இழித்து வைத்தாள் நீ குடிப்பியா என்று அவளை போன்ற பாவனையோடு தேவ் இப்போது நித்தியை பார்த்து கேட்டிருக்க இல்ல அது இன்னைக்கு சும்மா ட்ரை செஞ்சு பார்ப்போமேன்னு என்றவளை பதிலே இல்லாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் ஹே நிஜமாப்பா நான் இதுக்கு முன்ன குடிச்சதே இல்லை இன்னைக்கு தான் இங்க எல்லாம் ஆர்டர் செஞ்சாங்களா இங்க சரக்கு எப்பவும் செம்மையா இருக்கும்னு வேற சொன்னாங்களா அதான் ஏன் நாமும் ட்ரை செய்யக்கூடாதுன்னு ஆர்டர் செஞ்சிட்டேன் என்றவளின் குரலில் இருந்தது எல்லாம் புதிதாக ஒன்றை தெரிந்து கொள்ளும் ஆர்வம் மட்டுமே அதுவே அவளுக்கு இதற்கு முன்பு இதெல்லாம் பழக்கமில்லை என்பதை தேவுக்கு புரிய வைக்க இது இதோட நிற்குமா என்று கேட்டிருந்தவனை நித்தி புரியாமல் பார்க்க இல்ல இதுக்கு முன்ன பழக்கமில்ல சரி ஒரு ஆர்வத்தில் இன்னைக்கு ருசி பார்க்க ஆசைப்பட்ட சரி ஆனா இதுக்கு அப்புறம் என்று கேள்வியாக தேவ் நிறுத்தவும் தெரியலையே என்பது போல் உதடு பிதுக்கினாள் நித்தி இதைத்தான் கேட்டேன் எதையும் தொடங்குறது பெரிய விஷயம் இல்லை புதுசா உன்னை முயன்று பார்க்கும் முன்னே அதோட பின்விளைவுகளையும் யோசிக்கிறது நல்லது இதை நீ கண்டினியூ செய்யணும்னு முடிவு செஞ்சா அப்போ தாராளமா தொடங்கலாம் பலர் இப்படி பின்விளைவு தெரியாம இது போல போதைகளில் சிக்கிக்கிறவங்க தான் அதுவே தெரிஞ்சு செஞ்சா அது அவங்க முழு விருப்பம் அவங்க கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள அந்த போதை இருக்கும் யாரும் நம்மை பெருமையா நினைக்கணும் யாரும் நம்ம கேலி செஞ்சிட கூடாதுன்னு தொடங்க கூடாது இல்லைன்னா நாம அது கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள போயிடுவோம் நமக்கு தேவைப்பட்டா நாம சுயமா முடிவெடுத்து தொடங்கலாம் தப்பே இல்லை என்று நீண்ட ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்தான் இப்படி ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டு ஜென் ஞானி போல தத்துவம் பேசி கொண்டிருப்பவனை கண்டு கையெடுத்து வணங்கியவள் தண்ணியமானேன் பிரபு என்றால் தலை குனிந்து மிகுந்த பணிவோடு உள்ளுக்குள் அவளுக்குமே தேவ் சொன்னதில் உள்ள உண்மை தன்மை தெளிவாக புரிந்ததுதான் ஆனாலும் அதை ஒத்துக்கொண்டால் மேலும் அறிவுரை சொல்லி எங்கே கொள்வானோ என்ற பயம்தான் இத்தனை நாட்களுக்கு பிற ஒரு காதலியை நேரில் சந்திப்பவன் போலவா இருக்கிறது இவன் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் என்று தனக்குள்ளேயே முணுமுணுத்து கொண்டாள் அதற்குள் நித்தியை காணவில்லை என்று அவளின் தோழிகள் பட்டாளம் தேடிக்கொண்டு வரவும் இப்போது தேவை விட்டு அவர்களோடு செல்ல மனமில்லாதவள் வெகு நாட்களுக்கு பின் எதிர்பாராமல் இங்கு நண்பனை சந்திக்கதாகவும் தான் அவரோடு வெளியில் செல்வதாகவும் சொல்லி தேவ் பதிலளிக்க கூட அவகாசம் கொடுக்காமல் அவனை வெளியே இழுத்து கொண்டு சென்றாள் ஹே இரு என்ன அவசரம் என்று தேவ் கேட்டு முடிப்பதற்குள் சும்மா வா தேவ் அவங்க பேச ஆரம்பிச்ச நிறுத்தவே மாட்டாங்க அப்படியே நீ யாரு என்னன்னு கேட்டு உன் நம்பர் வரைக்கும் வாங்கிடுவாங்க நமக்கே கொஞ்ச நேரம்தான் கிடைச்சி இருக்கு இதையும் விட சொல்றியா என்று உதட்டை சுழித்தவள் பார்க்கிங் பகுதிக்கு தேவை இழுத்து கொண்டு நகர்ந்தாள் தேவும் உதட்டில் உறைந்த சிறு புன்னகையோடு அவளின் பின்னே சென்றான் சிறிது தூரம் சென்றதும் அந்த ஆள் அறவரமற்ற சாலையில் வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தியவன் அடுத்த நொடி அவளை தன் வசமாக்கி இருக்க இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராதவளும் முதலில் திகைத்தாலும் பின் அவனோடு ஒன்றிக் கொண்டாள் அரை நொடி கூட அமைதியாக இருக்க முடியாத நித்தியை கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் பேசா மடந்தையாக்கி இருந்தான் தேவ் இப்போ நான் ஜென் துறவி இல்லைன்னு நம்புறியா என்றவனை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியாமல் நாணியவள் அவன் மார்பிலேயே முகத்தை புதைத்து கொண்டாள் அதன் பின் தேவின் இடது கரத்தோடு தன் வலது கரத்தை கோர்த்து கொண்டு சுகமாக தேவின் தோளில் சாய்ந்தவாறே ஏதேதோ பேசிக்கொண்டு தன் பயணத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி அவளின் பேச்சுக்கு செவி சாய்த்தவாறே வண்டியை ஓட்டி கொண்டிருந்த தேவ் திடீரென காரை சடன் பிரேக் போட்டு நிறுத்தவும் புரியாமல் தலையை நிமிர்த்தி அவன் முகம் பார்த்தாள் நித்தி யோசனையான முகத்தோடு காரோடு ஏதோ போராடி கொண்டிருப்பவனை கண்டு என்னாச்சு என்றால் நித்தி தெரியல நிலா திடீர்னு நின்னுடுச்சு என்றவனை அதிர்வும் குழப்பமுமாக பார்த்தவள் இந்த கார் கூட ரிப்பேர் ஆகுமா என்ன என்றால் அவனின் புகாட்டியை கண்களால் சுழற்றி பார்த்தவாறே அதில் அவளை விசித்திரமாக திரும்பி பார்த்தவன் இது கார் இல்லையா என்றான் கார் தான் ஆனா இவ்வளவு காஸ்ட்லி கார் கூட ரிப்பேர் ஆகுமான்னு தான் என்று அசடு வழிந்தவளின் தலையில் செல்லமாக குட்டியவன் இப்படி எல்லாம் யோசிக்க ஒன்னால தாண்டி முடியும் என்றான் மேலும் பத்து நிமிடங்களுக்கு முயன்று பார்த்தவன் நிலா வேற வழியே இல்ல நாம வேற ஏதாவது தான் செஞ்சாகணும் எனவும் என்ன செய்யணும் என்று புரியாமல் விழித்தாள் நித்தி 
ஏதாவது கேப் பிடிச்சி தரேன் நீ கிளம்பு நான் என்று தேவ் முடிப்பதற்குள் ஆ நான் மட்டுமா நீயும் கூடவா நாமளே எப்போவோ ஒரு முறை தான் பார்க்குறோம் அதுலேயும் இப்படி பாதியிலேயே விட்டுட்டு போனால் எப்படி என சிறு பிள்ளையாக சினங்கினாள் நிலா நான் இன்னும் ரெண்டு நாள் இங்கே தான் இருப்பேன் உன்னை நாளைக்கு பார்க்குறேன் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கோ லேட் நைட் ஆகிடுச்சு இங்கே நீ நிற்கிறது அவ்வளவு சேஃப் இல்லை என்று புரிய வைக்க முயல அவளோ அப்போ நீ மட்டும் இங்க இருந்து என்ன செய்ய போற என்றாள் நித்தி கார் கார இப்படியே விட்டுட்ட வர முடியும் மெக்கானிக்க வர வச்சு பார்க்கணும் இங்கேயே இப்படியே விட்டுட்டு வர முடியாது இது கொஞ்சம் மோசமான ஏரியா திருட்டு அதிகம் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கலட்டி வித்துடுவாங்க என்றான் ஓ என்று சோகமாக உச்சரித்தவளுக்கும் தேவின் நிலை புரிந்தது என்றாலும் அவனோடு இருக்கும் நேரம் பறி போவதை எண்ணி முகம் சுருங்கி போனது நிலா பொறிஞ்சுக்கோடா நாளைக்கு முழுக்க உன் கூடத்தான் இருப்பேன் சரியா என்று தேவ் கூறவும் கண்களில் மின்னலோடு நிமிர்ந்தவள் நிஜமாவா என்றாள் ஆம் என்பது போல் தேவ் கண்ணை மூடி திறக்கவும் வேகமாக தாவி அவனை அணைத்து கொண்டவள் ஓகே என்றிருந்தாள் உம் வா ஏதாவது கேப் கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம் என்றவாறு இருவரும் காரில் இருந்து இறங்கி நின்ற நொடி அந்த பக்கமாக ஒரு கேப் சென்றது அதை நிறுத்தி நித்தி இறங்க வேண்டிய இடத்தை கூறி அதற்கான பணத்தையும் கொடுத்தவன் நித்தியிடம் ஆயிரம் பத்திரங்களை கூறி ஏற்றிவிட்டு அங்கு சென்று இறங்கியதும் தனக்கு ஒரு கால் செய்ய சொன்னான் மனமே இல்லாமல் நித்தி அங்கிருந்து கிளம்பி செல்லவும் அவளின் கார் நகர்ந்த அடுத்த நொடி சற்று மறைவாக சாலை வளைவில் நின்றிருந்த அக்ரமின் கார் தேவ் அருகில் வந்து நின்றது ஒரு தலையசைப்பில் தேவ் உத்தரவிட அக்ரம் முன்னால் சென்று கொண்டிருந்த நித்தியின் காரை பின்தொடர துவங்கினான் அவளின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்து கொண்ட தேவ் சட்டென தன் காரில் ஏறி அதை உயிர்ப்பிக்க அது சமர்த்தாக தன் முதலாளியின் பேச்சை கேட்டது உதட்டில் உறைந்த புன்னகையோடு தனக்கே உரிய ஸ்டைலோடு காரை ஒரு யூ டேர்ன் போட்டவன் மீண்டும் அந்த பப்பை நோக்கி வேகமாக சென்றான் அங்கு சென்று காரை நிறுத்தியவன் இறங்கி காரின் கதவில் சாய்ந்து நின்று தன் அலைபேசியே பார்த்து கொண்டிருக்க முதலில் அக்கிரம் அழைத்தான் சேஃப் பாய் என இந்த நேரத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து கண்டேன் சீதையை என்பது போல் அக்ரம் சொல்லி முடிக்கவும் அதற்கு உம் என்று ஒற்றை சொல்லையே பதிலாக கொடுத்தவன் அழைப்பை துண்டித்தான் மீண்டும் அலைபேசியையே பார்த்து கொண்டு இருந்தவனுக்கு அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் அழைப்பு விடுத்து இருந்தால் நித்தி நான் வந்துட்டேன் என்று துவங்கியவள் யாரோ அழைப்பு மணியை அடிக்கும் ஓசையில் தேவை லைனில் இருக்க சொல்லிவிட்டு கதவை திறந்தாள் அங்கு அக்ரம் கையில் ஒரு பார்சலோடு நின்றிருக்க அவனை கேள்வியாக பார்த்தாள் நித்தி பாய் கொடுக்க சொன்னாங்க என்றவாறே அவன் அதை நித்தியிடம் நீட்டவும் அமைதியாக வாங்கி கொண்டவள் மீண்டும் கதவை தாளித்து வந்தாள் அதை திறந்து கொண்டே தேவிடம் இதுல என்ன இருக்கு என்றாள் எனக்காகத்தானே அவசரமா கிளம்பின நைட்டு நீ எதுவும் சாப்பிடல அதான் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடு எனக்கு மெக்கானிக் கூப்பிடுறான் நான் வைக்கிறேன் இதெல்லாம் எப்போ முடியுமோ தெரியல நாளைக்கு பேசுறேன் என்றவன் அலைபேசி வழியே அழுத்தமாக தன் முத்திரையை பதித்துவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் தான் பேசவே நேரம் கொடுக்காமல் பேசி அழைப்பை துண்டித்தவனை திகைப்போடு பார்த்தாலும் அவளின் கன்னங்கள் சூடேறி இருந்தன அப்படியே தன் முன் இருந்தவற்றை எடுத்து உணவு மேசை மேல் வைக்க துவங்கினாள் மட்டன் பிரியாணி சில்லி சிக்கன் நல்லி பெப்பர் ஃப்ரை வஞ்சர மீன் என்று இருந்தவற்றை எல்லாம் விழி விரிய பார்த்தவள் அப்பா குமாரி ஊருக்கு போயிருக்கா இல்லனா அவ வேற பங்குக்கு வருவா என்று வாய்விட்டு சொல்லி கொண்டே சென்று தட்டை எடுத்து கொண்டு வந்து சாப்பிட அமர்ந்தாள் நித்தி இந்நேரம் என்ன செய்து கொண்டிருப்பாள் என்று மனக்கண்ணில் கண்டவனோ ஓர் இதழோர புன்னகையோடு தன் அலைபேசியை சைலண்டில் போட்டுவிட்டு பப்புக்குள் நுழைந்தான் அந்த நேரம் அவன் நித்தியின் அன்பு காதலன் தேவி இல்லை முகத்தில் ரௌத்ரவம் தாண்டவம் ஆட அரக்கனை வேட்டையாடும் ஆத்திரத்தோடு இருக்கும் சக்கரவர்த்தி இங்கிருந்து செல்லும் போது எப்படி தன்னை மறந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தார்களோ அப்படியேதான் இப்போதும் அனைவரும் ஆடிக்கொண்டிருந்தனர் ஆனால் ஒரே ஒரு மாற்றமாக அங்கிருந்த கும்பலில் துரு மட்டும் காணாமல் போயிருந்தான் தேவ் வருவதற்காகவே காத்திருந்தது போல் இருவர் வந்து பணிவோடு அவன் முன் நின்றனர் பார்வையாலேயே அவர்களிடம் தேவ் எதையோ கேட்கவும் அவர்களும் விழி அசைவிலேயே அதற்கு பதிலளித்தனர் அதன் பின் அவர்கள் அங்கிருந்த கும்பலை விலக்கிக் கொண்டு வழியமைத்தவாறு முன்னே செல்ல நடக்க துவங்கினான் கிட்டத்தட்ட நிலவரை போல் கீழ் இறங்கி சென்ற பகுதியில் சென்றவன் அங்கு அனைத்து வசதிகளோடும் சிறு பங்களா போல் இருந்த இடத்தை பார்வையால் அளந்தவாறே நடந்தான் அங்கிருந்த கண்ணாடிகளால் ஆன அறைக்குள் நுழைந்ததும் முன்னால் சென்றவர்கள் 
பணிவோடு விலகி கொள்ள அங்கு முகமெல்லாம் வீங்கி தரையில் முட்டி போட வைக்கப்பட்டிருந்தான் துரு சார் நீங்க சொன்னது போலவே ரத்தம் வராத மாதிரி கவனிச்சிட்டோம் சார் என்று பணிவோடு சொன்னவர்கள் அவர்களை எல்லாம் என்ன செய்யறது சார் என்று மூளையில் உருண்டிருந்தவர்களை கை காண்பித்தனர் வாங்கின காசுக்கு வேலை செஞ்சு இருக்கானுங்க அவனுங்கள அப்புறம் பார்ப்போம் முதலில் தலைவரை கவனிப்போம் என்றவன் மூளையில் உருண்டு கொண்டிருந்த ஜிம் பாய்களை பார்த்தவாறே துருவை நெருங்க அவனோ இதுவரை வாங்கியதிலேயே மிரண்டு போய் இருந்தவன் இதுவரை வாங்கியதற்கெல்லாம் காரணமானவன் தேவ்தான் என்று அவர்களின் பேச்சில் புரிய மரண பயத்தோடு தேவை ஏறிட்டான் அப்புறம் எல்லாம் வசதியா இருக்கா துரு என்று மிக சாதாரண குரலில் கேட்டவாறே அவன் முன் தன் ஆட்கள் கொண்டு வந்து போட்ட சொகுசு சோஃபாவில் அமர்ந்தான் தேவ் ஏன் ஏன் இடத்துல வந்து எல்லாம் வசதியா இருக்கான்னு என்னையே கேக்குற யாருடா நீ என்று தன் பிறவி குணமான திமிரோடு கேள்வி எழுப்ப என்ன கை சரியா நான் சொன்னது போல கவனிக்கல போலவே இன்னும் பேசுறான் அதுவும் இவ்வளவு தெளிவா என்றான் தன் ஆட்கள் பக்கம் திரும்பி தேவ் இல்ல பாய் தரமா கவனிச்சு இருக்கோம் அது பிறந்ததுல இருந்து பாலும் தயிரும் நெய்யுமா சாப்பிட்டு வளர்ந்து இருக்கான் இல்ல அதான் கொஞ்சம் வேலை செய்யுது போல என்று அங்கிருந்தவர்களில் முதன்மையானவன் போல் இருந்தவன் பதிலளித்தான் அதற்கு ஒரு தலை அசைப்பையே பதிலாக தந்த தேவ் மீண்டும் துருவின் பக்கம் திரும்பவும் ஹே என்ன திமுறா என்ன என்ன வேணும் உங்களுக்கு பணமா என்ன கடத்தி எங்க பப்பா கிட்ட பணம் கேட்க போறீங்களா இது எங்க இடம் எங்க பப்பாக்கு மட்டும் தெரிஞ்சது உயிரோட வெளிய போக மாட்டீங்க ஜாக்கிரத எங்க பப்பா யாருன்னு தெரியாம விளையாடுறீங்க என்று அடி வாங்கி கோணலாகி போயிருந்த வாயோடு வீர வசனம் பேசினான் பிரகாஷ் ஜெயின் அந்த புறம்போக்கு தானே உங்க அப்பா இல்ல அதிலும் நான் கண்டுபிடிக்க வேற எதுவும் இருக்கா என்று நக்கலாக கேட்டவாறே கால் மேல் கால் போட்டுக்கொண்டு பின்னால் சாய்ந்து அமர்ந்தான் தேவ் அதில் சுற்றி இருந்தவர்கள் தேவின் கேலி புரிந்து சத்தமாக சிரித்தனர் அதில் ஏய் என்று ஆத்திரத்தோடு துரு குரல் கொடுக்கவும் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் இருந்து எழுந்து கொள்ளாமல் அப்படியே கால் மேல் போட்டு கொண்டிருந்த காலை மட்டும் எடுத்து யாரட மரியாதை இல்லாம பேசுற என்று ஓங்கி ஒரு உதை விட்டதில் தேவ் ஷூ அழுத்தமாக அவனின் கண்ணங்களை பதம் பார்த்து இருந்தது அதில் அப்படியே தரையில் மறுபக்க கண்ணம் மோத விழுந்தவன் எங்க பப்பாக்கு மட்டும் என்ன நீ பிடிச்சி வச்சிருக்கிறது தெரிஞ்சது அவ்வளவுதான் என்றான் மிரட்டலாக ஐயோ பயந்துட்டேன் இப்போ என்னை யாரு காப்பாத்துவாங்க என்று குரலில் மட்டும் பயத்தை காண்பித்தவன் அதே கெத்தோடு கால் மேல் கால் போட்டு கொண்டு சோஃபாவின் இரு புறமும் கைகளை படரவிட்டவாறு சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தான் இதில் மேலும் மேலும் தேவிடம் அவமானப்பட்டு கொண்டிருந்ததில் முகம் கன்ற நீ தைரியமான ஆளா இருந்தா எங்க பப்பாவுக்கு கால் செய்ய விடு அப்புறம் பேசு என்று துரு வீர வசனம் பேச இன்னும் ஐந்து நிமிஷல உங்க தொப்பாவே கூப்பிடுவாரு அப்போ நம் பயந்து நடுங்கிக்கிறேன் இப்போ நீ மூடிட்டீரு இல்லைன்னா நடக்கிற சேதாரத்துக்கு நாம் பொறுப்பு இல்லை என்றான் உதட்டின் மேல் கையை வைத்து அவனை அமைதியாக இரு என்ற பாவனையில் தேவ் வாங்கிய அடிகள் நினைவுக்கு வரவும் போன் வரும் வரை அமைதியாக இருக்க முடிவெடுத்தவனால் தரையில் இருந்து எழுந்து அமரக்கூட முடியவில்லை நான்கைந்து முறை முயன்று பார்த்துவிட்டு அப்படியே படுத்துவிட்டான் துரு தேவ் முதன் முதலில் எப்போது அந்த பப்புக்குள் நுழைந்தானோ அப்போதே அவனின் ஆட்கள் இந்த பகுதியை மொத்தமாக தன் கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்து இருந்தனர் அதன்படி இங்கு வந்திருந்தவர்களுக்கு எந்த இடைஞ்சலும் இல்லாமல் யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாமல் காத்திருந்து நேரம் பார்த்து பப்பின் ஓனரை தூக்கி அவன் இடத்திலேயே சிறை வைத்திருந்தனர் அவனின் பாதுகாவலர்களையும் தூக்கி இங்கு மூளையில் போட்டிருந்தாலும் துருவின் தந்தைக்கு தகவல் சொல்ல மட்டும் ஒருவனை விட்டு வைத்திருக்க அவன் மூலம் தகவல் போய் சேர்ந்ததற்கு அடையாளமாக துருவின் அலைபேசி தன் இருப்பை தெரிவித்தது கட்டி போடவில்லை என்றாலும் கூட கை கால்களை அசைக்கவே முடியாத அளவு வழி இருக்கவும் அவனால் அலைபேசியை எடுக்கவே முடியவில்லை பல முறை அவன் முயன்று பார்த்து தோற்கவும் தேவ் கண்ணசைவில் அங்கிருந்தவர்களில் ஒருவன் வந்து அந்த கடைசி நொடியில் உயிர்ப்பித்து ஸ்பீக்கரில் போட்டான் பப்பா என்று துரு குரல் எழுப்பவும் பேட்டா என்ன என்ன ஆச்சு யார் யார் ஒன்னு என்ன செஞ்சாங்க நீ யாருன்னு சொல்ல வேண்டியது தானே என்று பரபரத்தார் பிரகாஷ் ஜெயின் நீ உன் அப்பன் அவன் பாட்டன் வரை யாருன்னு தெரியுண்டா என்று துரு பத்தி சொல்வதற்குள் தேவ் முந்திக்கொண்டு பேசியிருக்க ஏய் யாரு யாருடா 
தில்லி இருந்தா நீ யாரு என்னன்னு சொல்லு உனக்கு இன்னைக்கு உயிர் பயத்தை காட்டுறேண்டா என்று வீராவேசமாக கத்தினார் பிரகாஷ் ஜெயின் யாரு நீ எனக்கு உயிர் பயத்தை காட்ட போற மச்சி எனக்குள்ள இருக்கிறது ஃபியர் இல்ல ஒன்லி ஃபயர் புரியுதா தொட கூட வேண்டாம் கிட்ட வர நினைச்சாலே நீ மட்டும் இல்ல உன் சந்ததியே எரிஞ்சு சாம்பலாகிடுவீங்க ஓப்பன் சேலஞ்ச் மச்சா இது உன் இடம்தான் இங்க தான் இருக்கேன் முடிஞ்சா உன் இடத்துல காலை வச்சு பாருடா என்றவன் அழைப்பை துண்டித்து இருக்க இங்கு அதை பார்த்து கொண்டிருந்த துருவோ திகைத்து போயிருந்தான் இவன் பிறந்தது முதல் இது போல யாரும் அவனின் தந்தையிடம் பேசி பார்த்ததே இல்லை வருவான்னு நினைக்கிற என்று கேலியாக தேவ அவனை பார்த்து கேட்கவும் பதிலின்றி அப்படியே வெறித்து கொண்டிருந்தான் துருவ் உன் இடத்திலேயே வந்து உன்னை தூக்கி உன் அந்த புறத்திலேயே அந்தரங்கமா வச்சிருக்கேனே இதுல இருந்தே உன் பப்பாவுக்கு தெரிய வேண்டா இங்க வந்தா சங்குன்னு விதி யார விட்டது வரட்டும் என்றவனின் குரலில் இருந்த இலகு தன்மை முகத்திலும் கண்களிலும் இல்லாது போகவே இப்போது மரண பீதி முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிய எச்சிலை கூட்டி விழுங்கினான் துரு பிழை பத்து பிரகாஷ் ஜெயின் ஒரு செல்வாக்கான மத்திய மந்திரியின் முழு நம்பிக்கை பெற்ற பினாமி அவரின் பல ஆயிரம் கோடி பணமும் இவரின் வசம்தான் உள்ளது என்பது ஊரறிந்த ரகசியம் ஆனாலும் இவை எதையும் யாராலையும் ஒன்றுமே செய்ய முடியவில்லை பிஜே என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படும் பிரகாஷ் மேல் மந்திரிக்கு அளவிட முடியாத நம்பிக்கையும் மரியாதையும் உண்டு ஏன் என்றால் அவர் கொடுத்ததை அரிசி பருப்பை பதுக்குவது போல் பெட்டியில் அடைப்பதோடு நிறுத்தாமல் அதை பல மடங்கு தன் குறுக்கு புத்தியின் மூலம் பெருக்கி உள்ளார் அதனாலேயே அந்த மந்திரி தன் அதிகாரம் அத்தனையையும் பயன்படுத்தி எல்லா வகையிலும் யாரும் பிஜேவை நெருங்காதது போல தன்னுடைய ஆக்டோபஸ் கைகளால் பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார் தனக்கு இருக்கும் பாதுகாப்பையும் செல்வாக்கையும் அறிந்தே பிஜே பல கேவலமான செயல்களை தெரிந்தே துளி பயமும் இல்லாமல் எந்த ஒளிவு மறைவும் இன்றி செய்து கொண்டிருக்கிறார் தான் என்ன செய்தாலும் போலீசால் கூட தன் மேல் கை வைக்க முடியாது என்ற திமிர் அவருக்கு நிறையவே உண்டு அதன் வெளிப்பாடே மீட்டர் வட்டி கந்து வட்டி மட்டுமல்ல ஒரு மணி நேரத்துக்கு வியாபாரிகளின் அவசர தேவைக்கு கொடுக்கும் வட்டி அதில் அறுபத்தி ஒன்றாவது நிமிடமே வட்டி இருவ இரட்டிப்பாகும் திரும்ப செலுத்த எடுக்கும் அதிகமாகும் நேரம் எல்லாம் இப்படியே இரட்டிப்பாகி கொண்டே செல்லும் அத்தோடு அவரின் வழமையான தங்கங்களை அடகு வாங்கும் மற்றும் விற்கும் தொழிலிலும் ஹை டேக்கில் செவ்வன நடந்து கொண்டுத்தான் இருக்கிறது என்ன ஒரே ஒரு மாற்றம் என்றால் இதுவரை பிஜே பினான்ஸில் அடகு வைத்தவர்கள் யாரும் அதை திரும்ப வாங்கினதாக சரித்திரம் பூலோகம் என எதுவும் தான் இல்லை அவர்கள் வாங்கிய தொகையோடு வட்டியையும் சேர்த்து கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் அதற்கு இவர்கள் கொடுக்கும் கணக்கும் வட்டிக்கு மேல் வட்டி போட்டு வசூலிக்கும் விதமும் கண்டு அனைவரும் மிரண்டு போவர் ஆனாலும் அவர்களின் எதிர்ப்போ கோபமோ இவர்களை எதுவுமே செய்யாது ஆத்திரத்தோடு காவல் நிலையம் செல்பவர்களின் புகாரை வாங்கக்கூட அங்கு யாரும் முன்வர மாட்டார்கள் அதோடு எதிர்க்க முடியாமல் ஆண் துணை அற்று அடி பணிந்து கெஞ்சும் பெண்களை அவர்களின் இயலாமையை பயன்படுத்தி கொண்டு போலி வாக்குறுதிகள் கொடுத்தோ மிரட்டியோ கட்டாயப்படுத்தியோ தவறாக பயன்படுத்திக் கொள்வதையே வாடிக்கையாக வைத்திருப்பவன் பிஜே அது மட்டும் இன்றி நகரத்தின் மையத்தில் இருக்கும் குடும்ப சொத்தாக வழி வழியாக வந்த இல்லத்தில் வாழ்பவர்களையும் பிள்ளைகள் வெளிநாட்டில் இருக்க இங்கு தனித்து வசிக்கும் முதியவர்களையும் மிரட்டி அடித்து சித்திரவதை செய்து அந்த சொத்துக்களை தன்வசப்படுத்திக் கொள்வதும் பிஜேவின் வழக்கம் அதிலும் பெண்களிடம் அதிக அத்துமீறல்களை செய்பவன் அழகிய பெண்கள் அவன் கண்ணில் பட்டுவிட்டாலோ இல்லை அவனுக்கு பிடித்து விட்டாலோ அந்த பெண்ணின் நிலை படு மோசம்தான் அதிலும் பல நேரங்களில் இவையெல்லாம் காவல்துறையின் உதவியோடோ இல்லை அவர்கள் முன்னிலையிலோதான் அரங்கேறும் இதில் விரலை கூட பிஜேவுக்கு எதிராக அசைக்க முடியாத அளவுக்கு அவர்களின் கைகள் கட்டி போடப்பட்டிருந்ததுதான் சோகம் அப்படியும் மீறி சிலர் நடவடிக்கை எடுக்க முயன்று வேலை மாற்றலோ இல்லை பணி நீக்கமோ ஆனதுதான் மிச்சம் அதில் இருந்து அனைவருமே கண்டும் காணாமல் ஒதுங்கி கொண்டனர் அதன் பின் பிஜேவின் செயல்களில் அவ்வளவு திமிரும் தெனாவெட்டும் இருக்கும் யாரால் என்னை என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற எண்ணத்தோடே அனைத்தையும் வெளிப்படையாக செய்வான் ஆனால் இப்போது அதுவல்ல இங்கு விஷயம் 
பிஜே தன் மகனுக்காக வைத்து கொடுத்திருக்கும் இந்த மூன் பப் தான் இப்போது பிரச்சனை இங்கு வருபவர்கள் பெரும்பாலும் பணம் படைத்தவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் அதில் ஆண்களோ பெண்களோ அவர்களே விரும்பி முழு சம்மதத்தோடு செய்யும் பல விஷயங்களில் தலையிட யாருக்குமே இங்கு உரிமை இல்லைத்தான் ஆனால் விஷயம் தெரியாமல் சமூக பெருமை என்று கருதி இங்கு வருவதையும் ஆடுவதையும் அவ்வப்போது மதுவை ருசிப்பதையும் மட்டுமே தங்கள் வரையறையாக வைத்திருக்கும் பெண்களை துரு இங்கு வேறு மாதிரி கையாண்டு கொண்டிருந்தான் அவர்கள் அறியாமல் மதுவில் போதை மருந்தை கலந்து கொடுத்து அதிக மது போதையில் அவர்கள் மயங்கிவிட்டதாக மற்றவர்களை நம்ப வைத்து அவர்களுக்கு உதவுவது போல் அங்கிருந்து அழைத்து செல்வது போல் காட்சிப்படுத்தி உண்மையில் அவனின் அந்த புறத்துக்கு தூக்கி சென்று அவனின் வெறியை எல்லாம் அந்த பெண்களிடம் காண்பிப்பான் துரு தானாக வந்து மேலே விழும் பெண்களை விட இப்படி அவர்களின் சுய நினைவில்லாமல் இருக்கும் பெண்களை சுகிப்பது துருவுக்கு பிடித்து போக சும்மா ஒரு த்ரில்லுக்காக என்று துவங்கியவன் பின் அதையே வாடிக்கையாக்கிக் கொண்டான் அப்படி வரும் பெண்களை அன்றோடு வெளியில் விடுவதும் இல்லை குறைந்தது ஒரு வாரம் பத்து நாட்களாவது வைத்து அவர்களை அப்பெண்களின் விருப்பம் இல்லாமலே தொடுவதும் அந்நேரம் அப்பெண்கள் தங்களை விட்டுவிடு என்று கதறி அழுவதும் தான் ஏற்றிக்கொள்ளும் போதையை விட பல மடங்கு அதிகமானதாகத்தான் ஆண் எனும் போதை அந்த நேரம் துருவுக்கு கொடுத்தது அதுவே இதை தொடர்ந்து செய்யும் எண்ணத்தை அவனுக்கு கொடுக்க அவன் அங்கு வரும் பெண்களின் மேல் தனி கவனத்தை செலுத்தி தனக்கு பிடித்த பெண்களை அங்கிருக்கும் தன் ஆட்களுக்கு காண்பிப்பதோடு தன் வேலை முடிந்தது என்பது போல் ஆட்டமும் கொண்டாட்டமுமாக அங்கு நேரத்தை செலவிட துவங்கிவிடுவான் துரு அதன் பின்னான வேலைகளையெல்லாம் கச்சிதமாக அவன் ஆட்கள் செய்து விடுவர் இது எல்லாம் அவனின் தந்தைக்கும் தெரிந்தேதான் இருந்தது ஆனாலும் தன்னை போலவே தன் மகனும் என்று எந்த ஈன செயலுக்கும் அவருக்கு பெருமைதான் தோன்றியது இதில் இன்னும் கொடுமை என்னவென்றால் சில நேரங்களில் அவருமே வந்து அந்த பெண்களை தன் இச்சைகளுக்கு பயன்படுத்திக் கொள்வார் இதெல்லாம் தான் துருவை பயம் என்பதே அறியாமல் துளிர்விட்டு போய் தன்னை யாரால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்ற திமிரோடு தான் நினைத்ததை செய்ய வைத்துக் கொண்டிருந்தது இதில் தனக்கு போதும் என தோன்றும் வரை சீரழித்துவிட்டு ஒரு நாள் இரவில் எங்காவது வீதியில் ஓரமாக போட்டுவிட்டு போய்விடுவர் அப்படி வீசப்படும் பெண்களில் பெரும்பாலானவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்வதோ இல்லை குடும்பத்தோடு ஊரை விட்டு எங்காவது சென்று விடுவதோ தான் நடக்கும் முதல் முறையாக அப்படி எதையும் செய்யாமல் ஒரு பெண் எதிர்த்து நின்றால் காவல் நிலையம் சென்று புகார் கொடுக்க முயன்றவளுக்கு அங்கு எந்தவித உதவியும் கிடைக்காமல் போகவும் அப்போதும் சோர்ந்து போகாமல் அடுத்தடுத்து ஒவ்வொரு வரையும் அணுகி புகார் கொடுக்க முயன்றவளுக்கு எங்கிருந்தும் உதவி கிடைக்கவில்லை என்றாலும் கூட பிஜேவுக்கு இது தேவையில்லாத சில தலைவலிகளை உண்டு செய்து கொண்டிருந்தது அதன் பலனாக ஒரு நாள் பரபரப்பான சாலையின் நடுவில் பட்ட பகலில் அப்பெண் வெட்டி கொல்லப்பட்டாள் அதற்கு பிறகு இந்த தந்தை மகன் கூட்டணி இதையெல்லாம் நிறுத்திவிட்டதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை மாறாக ஒரு அந்த பத்து நாட்களுக்கு பின் அந்த பெண்களை எல்லாம் வேறு மாதிரி இடங்களுக்கு விற்று அதிலும் காசு பார்க்க துவங்கினர் இப்போது தேவ் வந்திருப்பதும் இப்படி ஒரு விஷயத்திற்குத்தான் இரண்டு நாட்கள் முன் தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியே தேவ் இரவில் சென்று கொண்டிருந்த போது கிழிந்த மெல்லிய துணியை தன் மேனியில் சுற்றியவாறே ஒரு பெண் காரின் குறுக்கே ஓடி வந்தால் அந்த பதினோரு மணியளவில் பெரியதாக வாகனங்கள் எதுவும் அதிகம் இல்லை திடீரென தன் காரில் குறுக்கே வந்தவளை கண்டு ஆத்திரத்தோடு காரை பிரேக் போட்டு நிறுத்தியவனின் பார்வை அப்பெண்மேல் பதிய திடுக்கிட்டான் அரைக்குறை ஆடையில் ஒரு பெண் விழுந்து கிடக்கவும் பதறி போனவன் தன் சட்டையை கலற்றி கொடுத்து அவளை காருக்குள் ஏற்ற முயல அவளோ இதற்கு முன் ஏற்பட்ட அனுபவத்தின் காரணமாக மிரண்டு நடுங்கினாள் அவளின் மனநிலை அறிந்து பொறுமையாக அப்பெண்ணை கையாண்டவன் மண்டியிட்டு அவள் முன் அமர்ந்து சிஸ்டர் இங்க பாருங்க இந்த நிமிஷம் நீங்க என் கண்ணுக்கு ஒரு குழந்தையா தான் தெரியறீங்க என் குழந்தையா நினைச்சுதான் இப்போ நான் உங்களை தொடறேன் என் மூலமா இல்ல யார் மூலமாவோ உங்களுக்கு இனி எந்த ஆபத்தும் வராது இது என் அம்மா மேல நான் செய்யும் சத்தியம் என்னை நம்பி வாங்க என்றவன் அப்பெண்ணை தூக்கி சென்று காரில் ஏற்றவும் முழு குடி போதையில் ஒருவன் அங்கு அந்த பெண்ணை தேடி கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் தேவ் அப்பெண்ணை காரில் ஏற்றுவதைக் கண்டு அங்கு வந்து சண்டையிட துவங்கியவன் அப்பெண்ணை இழுத்து செல்ல முயல முன்பே அப்பெண்ணை அந்த கோலத்தில் கண்ட ஆத்திரத்தில் இருந்த தேவ் இரண்டே அடியில் இனி அவன் இது போன்ற செயல்களில் இறங்கவே முடியாத அளவுக்கு செய்திருந்தான் அதன் பின் தன் தந்தைக்கு அழைத்து நிலைமையை கூறியவன் அவன் வீட்டிற்கு வருவதற்குள் ஒரு பெண் மருத்துவரை வரவழைக்க சொல்லிவிட்டு 
அந்த பெண்ணின் அதிர்வை குறைக்க குளிர்ந்த ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்தான் பயத்திலும் பதட்டத்திலும் கை நடுங்க அதை வாங்க முயன்றவளுக்கு அதில் முடியாம போகவே தேவே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை குடிக்க செய்தான் இத்தனை நாட்களில் ஒரு ஆணின் தொடுகையில் இருந்த வித்தியாசத்தை நன்கு கண்டு கொண்டிருந்தவளுக்கு தேவின் தொடுகை அவனின் வார்த்தைகளில் இருந்த உண்மையை புரிய வைக்க மெல்ல பதட்டம் குறைந்தது வீட்டிற்கு சென்றதும் அந்த பெண்ணுக்கு முழுவதுமாக சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு இவனின் எண்ணம் சரியே என உறுதிப்படுத்தினார் மருத்துவர் முழுதாக ஒரு நாள் ஓய்வுக்கு பின் கண் விழித்தவள் தன் மனதில் புதிதாக உண்டாகி இருந்த தைரியத்தினாலும் நிம்மதியினாலும் கொஞ்சம் தெளிந்து இருந்தாள் அதோடு நல்ல உணவும் மருந்தும் தன் வேலையை சிறப்பாக செய்ததில் அவளால் தெளிவாக பேச முடிந்தது அவள் பெயர் வாகினி சமீபத்தில் துருவிடம் சிக்கி பல துன்பங்களுக்கு பின் வேறொருவனுக்கு விற்கப்பட்டிருந்தாள் அவன் முன்பு துரு கும்பல் கொடுத்த துன்பங்களே மேல் என நினைக்க வைக்கும் அளவுக்கு கொடூரனாக இருந்தான் இந்த மூன்று நாட்களாக அவனின் சைக்கோத்தனத்தில் சிக்கி சின்னா பின்னமாகி இருந்தாள் கொஞ்சமும் மனித தன்மையே இல்லாமல் உடலில் உடைகள் இன்றி அவளை காரில் ஏற்றி கட்டி வைத்து நினைத்த இடத்தில் எல்லாம் அவளை தீண்டி கொண்டிருந்தான் இத்தனை நாட்கள் அனுபவித்த கொடுமைகளை அவனை எதிர்க்க முடியாத அளவு உடலை வலிமை இழக்க செய்திருக்க அழுது கரைந்து கொண்டிருந்தவள் இருளையும் அவனின் முழு போதையையும் தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியுமா என்று சிறு எதிர்பார்ப்போடுதான் தன் முயற்சியை துவங்கினாள் அதன்படி இயற்கை உபாதையை காரணம் காண்பித்து வெளியில் போக அனுமதி கேட்டவளை சந்தேகமாக பார்த்தவன் இருளில் ஒரு இடத்தில் காரை நிறுத்தினான் ஆனாலும் உடையின்றி வெளியேற முடியாது என்று அவனிடம் வாகினி கெஞ்சியும் அதை அவன் கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளவே இல்லை அவளின் மன்றாடலையும் அழுகையையும் விட அவனின் கார் அழுக்காகி விடக்கூடாது என்று மட்டுமே எண்ணியவன் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு மெல்லிய துணியை எடுத்து அதை அங்கங்கே கிழித்து அவளிடம் கொடுத்து வாகினியை வெளியே செல்ல அனுமதித்தான் அதை கண்டதுமே தன் திட்டம் பழிக்கப் போவதில்லை என்று புரிய அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு அங்கிருந்த புதருக்கு பின்னால் சென்றவள் இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டால் தனக்கு வேறு வாய்ப்பே இந்த நரகத்தில் இருந்து மீள்வதற்கு கிடைக்காது என்று புரிந்து வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் அவன் கவனத்தை கலைக்காமல் இருளிலேயே நகர்ந்து சற்று தூரம் வந்த பின் தூரத்தில் தெரிந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி ஓடத் துவங்கினாள் இவற்றையெல்லாம் கேட்ட தேவுக்கு ஆத்திரத்தில் அவர்களை அப்போதே கண்டம் துண்டமாக வெட்ட வேண்டும் என்ற வெறி எழுந்தது ஆனாலும் அத்தனை சீக்கிரம் அவர்களுக்கு மரணத்தை கொடுக்க அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை இவர்களின் தொழிலில் ஒரு எழுதப்படாத சட்டம் உள்ளது ஒருவர் மற்றவரின் தொழிலில் தேவையில்லாமல் தலையிடுவது கிடையாது அவர்கள் தன்னை சீண்டாத ஏமாற்றாதவரை மட்டுமே இதை கூட தேவ் கடைபிடிப்பான் அதன் பின் ஆச்சாரியாவால் கூட அவனை தடுக்க முடியாது இதை தவிர தேவ் வெகுண்டு எழும் ஒரே விஷயம் பெண்களை சூறையாடுவதும் அவர்களின் அனுமதி இல்லாமல் அவர்களை தொடுவதும் தான் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களை அவன் பார்வையில் பட்டுவிட்டால் அதற்கு காரணமானவர்களுக்கு நரகத்தை காண்பிப்பதும் அவன் வழக்கம் இதோ வசமாக அவன் பிடியில் அந்த தந்தையும் மகனும் சிக்கிக் கொண்டிருந்தனர் தேவின் பேச்சை கேட்டு வெகுண்டு எழுந்து தன் செல்வாக்கு தெரியாமல் விளையாடுவதாக எண்ணி ஆத்திரத்தோடு வண்ண வண்ணமாக வசைப்பாடு கொண்டே வந்து சேர்ந்தார் பிஜே ஆனால் அந்தோ பரிதாபம் அவரால் அவரின் சொந்த பப்பின் உள்ளே காலை கூட எடுத்து வைக்க முடியவில்லை அவரும் தன் கையோடு சில குண்டர்களை அழைத்து வந்திருந்தார்தான் என்றாலும் இங்கிருப்பவர்களை தாக்க வந்தவர்கள் உள்ளே இருப்பது சக்குபாய் என்று அறிந்த நொடியில் கையில் இருந்த ஆயுதங்களை எல்லாம் கீழே போட்டுவிட்டு சிதறி ஓடியிருந்தனர் இவருக்கு வேண்டுமானால் தேவின் செல்வாக்கும் அவனின் ஆளுமையும் தெரியாமல் புரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உடன் வந்த தொழில் முறை ரவுடிகளுக்கு தெரியுமே அதுதான் தெரித்து ஓடியிருந்தனர் அப்போதும் அடங்காமல் தன் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி பிஜே மத்திய மந்திரிக்கு அழைத்து விஷயத்தை சொல்லி உதவி கேட்க முயல அவரோ அங்கு ஆச்சாரியாவின் கட்டளையின்படி பிஜேவின் அழைப்பை ஏற்காமலே தொடர்ந்து தவித்து கொண்டிருந்தார் தன் இடத்திலேயே அடுத்து என்ன என தெரியாத கையறு நிலையில் நிற்க வைக்கப்பட்டிருப்பதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாமல் தொடர்ந்து தனக்கு தெரிந்த அத்தனை மேல்மட்டத்துக்கும் அழைத்து பிஜே உதவி கேட்க இவர்களோ இவரால் பட்ட அவமானங்களையும் இத்தனை வருடங்களாக தங்களால் செய்ய முடியாததை எவனோ செய்கிறானே என்ற எண்ணத்திலும் நாசூக்காக ஒதுங்கிக் கொண்டனர் இப்போது வேறு வழியில்லாமல் தோற்று தலை குனிந்து பிஜே வாயில் நிற்பதை உள்ளே இருந்த கணினியின் வழியாக எல்லல் வழியும் கண்களோடும் 
புன்னகையோடும் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் என்னடா பேட்ட ரவுடி நான் யார் தெரியுமா எங்க நைனா மோரு தெரியுமா எங்க நைனா வந்தா கிழிச்சிடுவாரு எல்லாம் சொன்ன உள்ளேயே வர முடியல இவனா என்று துருவை பார்த்து கேட்டான் அதில் அவ்வளவு நேரமும் அனைத்தையும் பார்த்து கொண்டிருந்த துரு மிரட்சியாக தேவை பார்த்தான் சரி வெயிட்டிங் எல்லாம் போதும் என்ட்ரி பாஸ் போட்டு உங்க நைனாவை உள்ள கூப்பிடுவோமா என்று துருவை கண்டு கண் சுமிட்டியவன் தன் ஆட்களை நோக்கி உள்ளே விடுமாறு கையசைத்தான் அடுத்த நொடி தகவல் வெளியே இருப்பவர்களுக்கு பகிரப்பட்டு அவர்களின் கட்டுப்பாட்டோடு தன் இடத்திற்குள் அழைத்து வரப்பட்டார் பிஜே வெல்கம் 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 மிஸ்டர் பிஜே என்று இருந்த இடத்தில் இருந்து கொஞ்சமும் அசையாமல் போலி பணிவு காண்பித்து வரவேற்றான் தேவ் யாருடா நீ என்னதாண்டா உனக்கு வேணும் எங்களை கடத்தி வச்சு எவ்வளவு பணம் கேட்க போற சொல்லு இப்போவே தரேன் முதல்ல இங்கிருந்து கிளம்பு என்று தன் வாழ்நாளில் பார்க்காத அவமானத்தை தொடர்ந்து எல்லா பக்கமும் ஒரே நாளில் பார்க்க வைத்தவனை கண்ட எரிச்சலில் கத்தினார் பிஜே பணம் யுமீன் காசு பணம் துட்டு மணி மணி என நக்கல் செய்தவன் எனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லைஜி என்றான் என்ன பணம் வேண்டாமா அப்புறம் என்று புரியாமல் படபடத்தவரை அதுபோல எந்த அவசரமும் படபடப்பும் இல்லாமல் பார்த்தவன் உன்னால சீரழிக்கப்பட்ட பெண்களோட உயிர் அவர்கள் அனுபவித்த துன்பங்களுக்கு எல்லாம் பதில் என்றான் அழுத்தம் திருத்தமான உச்சரிப்போடு அதில் திகைத்தவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் திரும்பி பார்த்து கொள்ள தேவோ அமைதியாக அவர்களின் முகத்தையே பார்த்தவாறு அமர்ந்திருந்தான் அதுல எந்த பெண்ணோட அண்ணன் நீ என்றவர் இங்க பாரு என்ன வேணும்னு சொல்லு சிறப்பா செஞ்சிடுறேன் என் பவர் என்னன்னு உனக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன் என தேர்ந்த வியாபாரியாய் பேரத்தில் இறங்கினார் பிஜே ஒரு பொண்ணுக்கு எவ்வளவு தருவ நான் உன்னால பாதிக்கப்பட்ட அத்தனை பொண்ணுங்களுக்கும் அண்ணன் இப்போ கணக்கு போட்டு பாரேன் உன் சொத்து மொத்தத்தையும் வித்தாலும் பத்தாதே என்ன செய்ய போற பவர் ஸ்டார் ஆனா கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்ன உள்ள வர முடியாம நின்னுட்டு இருந்தப்போ உன் பவர் எங்க போச்சு பவர் ஸ்டார் எங்க போச்சு சார்ஜ் இல்லாம ஆஃப் ஆயிடுச்சா என்று ஏகத்துக்கும் தேவ் ஏறி இறங்கி கேலி செய்யவும் அங்கிருந்த தேவி நாட்கள் சத்தம் போட்டு சிரித்தனர் இதில் தொடர்ந்து அவமானங்களை சந்தித்ததில் எழுந்த வெறியோடு அப்போ உனக்கு என்னதாண்டா வேணும் என்று எரிச்சலில் கத்தினார் பிஜே அப்படி கேளு சொல்றேன் அதை விட்டுட்டு பெரிய இவனாட்டம் பேசினா நான் என்ன செய்ய என்று தோள்களை குலுக்கியவன் தன் ஆட்களுக்கு கண்ணை அசைக்கவும் அவர்கள் முன் இருந்த பெரிய திரை உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது அதில் தங்களின் வீட்டை கண்டதும் இருவரின் முகங்களிலும் கலவரம் வந்து குடிக்கொண்டது அடுத்து ஒரு அறையின் கதவு திறக்கப்படுவதை கண்டதும் ஏய் ஏய் என்று அதிர்விலும் ஆத்திரத்திலும் கத்தினார் பிஜே அந்த அறை பிஜேவின் செல்ல மகளுக்கு சொந்தமானது உள்ளே அவளை படுக்கையில் தள்ளி ஒருவன் அத்துமீற முயன்று கொண்டிருக்க சுற்றி ஐந்தாறு பேர் நின்று கொண்டிருந்தனர் அதை கண்டு இங்கு பதட்டத்தில் துடிக்க துவங்கினார் பிஜே ஏய் இங்க இங்க பாரு இதெல்லாம் சரியில்ல என்று பதறியவரை ரொம்பவே அசால்ட்டாக திரும்பி பார்த்தவன் ஓ இது சரியில்லையா அனுபவஸ்தர் சொன்னா சரியாத்தான் இருக்கும் எப்படி என்னன்னு தெளிவா சொன்னீங்கன்னா நம்ம பசங்க அதை கேட்டு சரியா நடப்பாங்க என்றான் அங்கு ஓடிக்கொண்டிருந்தது லைவ் என்பதோடு இங்கிருப்பவர்கள் பேசுவதையும் அவர்களால் கேட்க முடியும் என்பதால் அனைவரும் பேச்சு சத்தத்தில் இங்கு திரும்பி பார்த்திருக்க பிஜேவின் பெண் அருகில் இருந்தவனோ ஆமா குருவே நமக்கு உங்க அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாது கொஞ்சம் கைட் பண்ணுங்க அப்புறம் நான் பர்ஃபார்மன்ஸ்ல தூள் கிளப்புறேன் என்றான் போலி பணிவோடு கையெடுத்து கும்பிட்டு ஏய் என்னங்கடா நக்கலா மரியாதையா அங்க இருந்து வெளியே வாங்கடா என்று கத்தியவரை திரும்பி பார்த்த அவரின் மகள் பா பிளீஸ் என்னை காப்பாத்துங்க பிளீஸ் பா என்று கதறினாள் அந்த கதறல் அவரின் உயிர் வரை சென்று அசைத்து பார்த்தது இப்படி எத்தனையோ பெண்களின் கதறலை ரசித்தவர் என்று அந்த நிமிடம் அவருக்கு மறந்து போனது போலும் அதே நேரம் காட்சி மாறி வீட்டிற்குள் இன்னொரு அறை திறக்கப்படவும் இப்போது இன்னும் அதிகமாக பதறினார் பிஜே ஏனெனில் அது அவருடைய அறை உள்ளே இருப்பது அவரின் மனைவி அங்கும் இதே போன்ற காட்சிகளே தெரிய இங்க பாரு அவங்கள விட சொல்லு உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் செய்யறேன் என்று படபடத்தார் பிஜே இன்னும் உனக்கு நிலம புரியலன்னு நினைக்கிறேன் என்றவன் விரல் அசைக்க அந்த திரை இரு பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டு இரு அறைகளின் காட்சிகளும் ஒன்றாக தெரிந்தன 
அவர்களின் உடைகள் கிழித்து எரியப்படவும் அப்பெண்களின் அலறலும் கதறலும் விண்ணை தொட்டது உடல் நடுங்க உள்ளம் பதற கிட்டத்தட்ட தன் திமிரெல்லாம் வடிந்து தேவிடம் கெஞ்சும் நிலைக்கு வந்துவிட்ட பிஜே தேவை நெருங்கி அவன் முன் மண்டியிட்டு இங்க பாரு நீ நீ என்ன சொன்னாலும் கேட்கறேன் அவங்கள மட்டும் விட்டுட சொல்லு என்று கெஞ்சினார் அப்படியா சொல்ற என்ன சொன்னாலும் கேட்பியா என்று தன் தாடையை ஒரு மாதிரி யோசனையோடு தடவினான் தேவ் ஆமா ஆமா என்று அவசரமாக ஆமோதித்தார் பிஜே சரி நீயும் கொஞ்சம் நல்லவனாதானே இருக்க அதனால உனக்கு ஒரு ஆஃபர் தரேன் உனக்கு இரண்டு சாய்ஸ் என சொல்லி தேவ் சிறு இடைவெளி விடவும் எதுவா இருந்தாலும் சொல்லு நான் செய்யறேன் ஆனா அவங்கள அவங்கள மட்டும் என்று அந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க கூட முடியாத அளவுக்கு அவர்களின் கதறல்கள் தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தன உம் சரி முதல் சான்ஸ் இதுவரை நீ தொட்ட பெண்களுக்கு நியாயம் செய்யறது போல என் ஆட்கள் பத்து பேர் உன் வீட்டு பெண்களை தொடுவாங்க அப்போ தானிக்கு தீனி சரியா போயிருந்தின்னு நான் உங்களை ஒன்னும் பண்ணாம விட்டுடுறேன் அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் நீங்க இங்க உங்க கழுத்தையே வெட்டிக்கிட்டு சாகணும் சாய்ஸ் இஸ் யாஸ் எதுன்னு நீங்களே முடிவு செய்யுங்க என்றவன் அவர்களின் முன் கத்தியை வைத்தான் தேவின் பேச்சை கேட்டு பிஜே திகைத்து நிற்கும் போதே அவர் பதில் சொல்வதற்குள் எனக்கு ஆப்ஷன் ஒன்னு ஓகே என்று முந்தி கொண்டு சொல்லியிருந்தான் துருவ் இதில் திடுக்கிட்டு பிஜே பிள்ளையின் பக்கம் திரும்பவும் உன்னை பற்றி முன்பே தெரியும் என்பது போல் ஒரு கோணல் சிரிப்போடு தேவ் துருவை பார்த்திருந்தான் துருவ் என்ன உளறல் இது என பிஜே கோபத்தில் கத்தவும் இதுல என்ன இருக்கு பப்பா நம்ம உயிரை விட அவங்க என்று சொல்லி கொண்டிருந்தவனின் கண்ணத்தில் பலார் என அறைந்திருந்தார் பிஜே ஷட் அங்க இருக்கிறது உன் அம்மாவும் தங்கையும் என்று கர்ஜித்தவரை அப்போதும் அசால்ட்டாக எதிர்கொண்டவன் சோ எப்படியும் அதுக்கப்புறமும் நாம் அவங்கள விட்டுட போறதில்லையே நல்லா பார்த்துக்கலாம் முதல்ல நாம இங்க இருந்து வெளியே போறதுதான் முக்கியம் என்றான் நீ நல்ல மனுஷன் இல்லைன்னு எனக்கு எப்பவோ தெரியும் ஆனா மனுஷனே இல்லைன்னு இப்போதான் தெரிஞ்சது என்று பிஜேவை முந்தி கொண்டு தேவ் வெறுப்பான குரலில் கூற இடைவிடாது ஒழித்து கொண்டிருந்த மூடப்பட்ட கதவுகளுக்கு பின் இருந்து கேட்ட கதறல்களை காது கொடுத்து கேட்க முடியாமல் தன் முன் இருந்த கத்தியை எடுத்து துரு அவரின் செயலை கண்டு விலகும் முன் அவன் கழுத்தில் வெட்டி இருந்தார் பிஜே அதில் ரத்தம் பீரிட்டு வர கத்த கூட முடியாமல் அப்படியே சரிந்தான் துரு இவற்றை எந்த ஒரு சலனமும் இல்லாமல் பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்த தேவை கண்டு நீ நீ சொன்ன சொல்லை என்று பதட்டத்தில் வார்த்தை தடுமாற பேசியவரை இடையிட்டு எனக்கு சொன்ன சொல்லை காப்பாத்தி தான் பழக்கம் என்றான் தேவ் மனமே இல்லாமல் கைகள் நடுங்க கத்தியை தன் கழுத்து வரை கொண்டு சென்ற பிஜே தன்னை எப்படியாவது காப்பாற்ற சொல்லி மூடிய கதவுக்கு பின்னால் கதறும் பெண்களின் குரலை கேட்டு எழுந்த வழியை கண்களில் தேக்கி அந்த கதவையே அரை நொடி பார்த்தவன் சட்டென தன் கழுத்தை வெட்டி கொள்ள அப்படியே சரிந்தவனின் உடலெங்கும் இரத்தம் அணை திறந்த வெள்ளமாக பாய்ந்து ஓட உடல் இரண்டு முறை துடித்து அடங்கியது திருப்தியாக இருவரின் இறந்த உடலையும் கண்ணார கண்டவாறே எழுந்த தேவ் உங்க வீட்டு பொண்ணுங்கன்னா துடிக்குது இதே மத்த பொண்ணுங்கன்னா இனிக்குதோ என்று அவர்களின் சடலங்களை பார்த்து ஆத்திரத்தோடு சொன்னவன் அங்கு திரையை பார்த்து சக்தி என்று குரல் கொடுத்தான் அந்த அழைப்பிற்காகவே காத்திருந்தவன் திரையில் தோன்றி ஒரு தலையசை போடு அங்கிருந்த கதவுகளை திறந்து விட்டான் அங்கு எந்த பிரச்சனைகளும் இல்லாமல் அமர்ந்திருந்த இரு பெண்களையும் பார்த்து தேங்க்யூ சிஸ்டர் தேங்க்யூ மேடம் என்றான் அவர்களும் வார்த்தைகள் எதுவும் இன்றி கையெடுத்து கும்பிட்டவர்கள் பார்வை இங்கு கிடந்த இறந்த உடல்களின் மேல் பதிந்தது அவர்களையும் மீறி அழுகையும் கேவலம் வெளிப்பட ஐம் சாரி எனக்கு வேற வழி இல்லை என அவர்களை பார்த்து கூறியிருந்தான் தேவ் அவர்களும் அனைத்தும் புரிந்தது என்பது போல ஒரு தலை அசைப்பையே பதிலாக கொடுத்தார்கள் உங்களுக்கு என் ஆட்கள் மூலமா மரியாதை குறைவாகவோ அசௌகரியமாகவோ ஏதாவது நடந்திருந்தா அதுக்கு நான் மனசார மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்று அவர்களை பார்த்து கையெடுத்து கும்பிட்டவன் அதன் பின் தேவ் தன் சகாக்களோடு அங்கிருந்து வெளியேறி இருந்தான் இவை அனைத்தும் பிஜே வீட்டு பெண்களின் அனுமதியோடு தான் நடந்திருந்தது அவர்களுக்கு இவையெல்லாம் தெரிந்திருக்கவில்லை பாவம் பிஜேவின் மனைவிக்காவது அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தது ஆனால் மகனை பற்றி அதுவும் இல்லை ஆனால் மகளுக்கோ இது எதுவுமே தெரியாது அவளை பொறுத்தவரை அன்பான தந்தையாக இருந்தவரின் இந்த கொடூர முகம் அவளை வெறுக்க செய்தது தன் வயதை சேர்ந்த பெண்களை கூட 
அவர் தன் திருவிளையாடலில் விட்டு வைக்கவில்லை என்பது அருவறுப்பை தர அவளை அறியாமலே தன்னையாவது பெற்ற பெண்ணாகத்தான் பார்த்திருப்பாரா என்ற கேள்வி எழுந்தது அதுவே லேசாக தயங்கிய அன்னையையும் பேசி தேவின் திட்டத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க செய்தது நிச்சயம் இது அவர்களின் உயிரை பழிவாங்கும் திட்டம் என தெரிந்தே சட்டத்தின் முன் கிடைக்காத தண்டனை இப்படியாவது கிடைக்கட்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே சம்மதித்தனர் மறுநாள் காலை அவசரமாக குளித்து தயாராகிக் கொண்டிருந்த நித்தியின் அலைபேசி அலறியதில் அதில் ஒளிர்ந்த தேவின் பெயரை கண்டு எடுத்திருந்தாள் நித்தி ஓய் என்ன செய்யற ம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கேன் ஓ வா இவ்வளவு சீக்கிரமாவா என்றவன் மனமோ இன்று முழுக்க அவளோடு இருப்பதாக சொல்லி இருந்ததால் அதற்காக தயாராகிறாளோ என்று எண்ணி கேட்டான் ம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்கு அதுதான் ரெடியாகிக்கிட்டு இருக்கேன் என்றவளின் பதிலில் அப்படியே அவனுள் தோன்றிய உற்சாகம் காணாமல் போனது வேலையா இன்னைக்கு என் கூட இருக்கேன்னு சொன்ன என்றான் அச்சோ ஆமாப்பா ஆனா ஒரு முக்கியமான வேலை வந்துடுச்சுப்பா அதை நான் முடிச்சுட்டு போன் செய்யறேன் சரியா என்றவாறே வெளியில் கிளம்ப அனைத்தையும் சரி பார்த்து கொண்டாள் நித்தி நான் உனக்காக எல்லா வேலையையும் கேன்சல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நிலா என்றான் ஓ அப்போ சூப்பர் இன்னைக்கு ஃபுல்லா நீ வெட்டிதானே நானே உன்னை கூப்பிடுறேன் இப்போ அவசரமா கிளம்புறேன் வைக்கட்டுமா என்றவளை தடுத்தவன் சரி ஆனா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் உன்னை பார்க்கணும் இப்போ என்றான் என்னது இப்போவா நோ வே நான் செருப்பு போட போறேன் டைம் இல்ல என்றால் ரொம்ப அவசரம் நிலா புரிஞ்சுக்கோ என்றான் சரி அப்போ வீட்டுக்கு வா என்றதும் என்னது வீட்டுக்கா ஓ ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்களே என்று தயங்கினான் தேவ் அவ வேலை விஷயமா கேரளா வரைக்கும் போயிருக்கா வர மூணு நாள் ஆகும் நீ வரதா இருந்தா சீக்கிரம் வா இல்லைன்னா நான் கிளம்பிடுவேன் அவ்வளவு முக்கியமான வேலை இருக்கு என்றவளின் வார்த்தையை முடிக்கும் முன்னே வாசலில் அழைப்பு மணி கேட்டது தேவ் ஒன் மினிட் யாரோ வந்து இருக்காங்க என்றவாறே சென்று கதவை திறந்தவள் அங்கு தேவ் காதில் வைத்த அலைபேசியோடு நிற்பதைக் கண்டு திகைத்து நின்றாள் பிழை பதினொன்று இந்த நேரத்தில் தேவ இங்கு கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காததால் நீங்க இவ்வளவு சீக்கிரம் எப்படி என்று விழி விரிய திகைப்பும் ஆச்சரியமுமாக கேட்டவளை ஒரு கள்ள புன்னகையோடு கண்டவன் உங்க தெரு முனையில்தான் உனக்காக காத்திருந்தேன் உன் ஃப்ரெண்டு இல்லைன்னு முதலிலேயே தெரிஞ்சிருந்தா அப்போவே வீட்டுக்கு வந்திருப்பேன் என்றான் என்ன தெருவிலேயா ஏன் என இன்னும் காதில் இருக்கும் அலைபேசியை கூட எடுக்காமல் கேள்வி கேட்டு கொண்டிருந்தவளை கண்டு இப்படியே போனில் தான் பேசிட்டு இருக்க போறியா இல்ல உள்ள கூப்பிடுற எண்ணம் இருக்கா என்றான் தேவ் ஓ சாரி சாரி என தன் கையில் இருந்த அலைபேசியிலேயே தலையில் லேசாக தட்டி கொண்டே நித்தி சொல்லவும் அவளையும் சேர்த்து உள்ளே தள்ளி கொண்டு வீட்டிற்குள் நுழைந்த தேவ் அப்படியே பின்னால் இருந்த கதவை காலால் மூடினான் அடுத்த நொடி தன் கைகளில் இருந்தவளை இருக அணைத்து அவளின் கழுத்தில் முகம் புதைத்திருந்தான் தேவ் அதில் நித்தியும் அவன் கைகளில் கிறங்கி நிற்க தேவுக்கு தடை என்பதே இல்லாமல் போனதில் தன் காதல் பிரிவு துயரை எல்லாம் வார்த்தைகளில் இல்லாமல் செயலில் அவளுக்கு உணர்த்தி கொண்டிருந்தான் தேவ் கிட்டத்தட்ட எதிர்ப்பு என்பதே இல்லாமல் தேவின் கரங்களில் தன்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்துவிட்டு அவனின் காதலில் கரைந்து கொண்டிருந்தவளுக்கு திடீரென கேட்ட குக்கு என்ற சுவர் கடிகாரத்தின் ஓசையே நித்தியை நினைவு கலைய செய்தது அப்போதே அவளுக்கு அனைத்தும் நினைவுக்கு வர சட்டென தேவிடமிருந்து விலகியவள் தேவ் எனக்கு டைம் ஆகுது அப்படி என்ன அவசரமான வேலை அப்புறம் மீட் செய்யலாம்னு சொல்லியும் அவ்வளவு அடம் சரி சீக்கிரம் சொல்லுங்க என்ன விஷயம் என்று படபடத்தாள் அதில் தேவ் மீண்டும் நித்தியை இழுத்து அணைக்கவும் அவனிடமிருந்து வேகமாக விலக முயன்றவாறே வெள்ளையாடாதீங்க அப்படி என்ன விஷயம் என்று நித்தி தேவின் முகம் பார்க்கவும் இதுதான் விஷயம் என்றவன் மீண்டும் அவளை தன் கரங்களுக்குள் சிறைப்பிடித்திருந்தான் அதில் தானாக மயங்க துவங்கிய தன் காதல் மனதுக்கு கடினப்பட்டு கடிமாலமிட்டவன் இதென்ன விளையாட்டு தேவ் நான் எவ்வளவு அவசரமா கிளம்பிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா அங்கே குணா எனக்காக வெயிட் செஞ்சுட்டு இருப்பான் என்றால் போலி முறைப்போடு ஓய் நானும் அப்போதிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் சும்மா சும்மா வேலை என்ன குதிக்கிற என்ன கலெக்டர் வேலையா பார்க்க போற எங்கேயாவது கண்டென்ட் கிடைக்குதான்னு தானே நீயும் ஓன் ஜிகிரி தோஸ்தோம் கையில கேமரா ஓட போய் எங்கேயாவது குத்த வச்சு பெராக்கு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அதானே என்றான் பொங்கி வந்த புன்னகையோடு அதில் வெறியானவள் என்ன இப்படி சொல்றீங்க என்று சண்டைக்கு தயாராக அவனோ வேற எப்படி சொல்லுவாங்க ம் இதுல 
நான் வெட்டிதானேன்னு அப்படியே சைட்ல கமெண்ட் வேற உனக்கு வாக்கு கொடுத்துட்டமேன்னு எல்லா வேலையையும் விட்டுட்டு மேடமை பார்க்க ஓடி வந்த எனக்கு இது தேவைதான் என்றான் அச்சோ ஆமா இல்ல என்று தேவை வேகமாக நெருங்கி வந்தவள் நானே எதிர்பார்க்கல தேவ் திடீர்னு தான் வேலை வந்துடுச்சு என்று அவனை சமாதானம் செய்யும் விதமாக தேவின் சட்டை பட்டனை திருகியவாறே சொன்னாள் நித்தி அவள் மேல் முன்பே கொஞ்சமும் கோபம் இல்லாமல் நித்தியை வம்பு இழுக்கவே பேசியவன் அவளின் இந்த வகையான சமாதானத்தை உள்ளுக்குள் ரசித்து கொண்டே கோபம் போன்ற பாவனையில் அப்படி என்ன வேலை என்றான் ஆ அத சொல்ல மறந்துட்டேன் பாரேன் என்றவள் நேத்து நாம போனேமே அந்த பப்புல ஒரு கொலை நடந்து இருக்கு தெரியுமா அதுவும் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு அதுவும் பப்பு ஓனரையும் அவங்க அப்பாவையுமே கொலை செஞ்சு இருக்காங்க என்றால் விழி விரிய பெரிய அதிசயத்தை கண்ட பாவனையில் அவளின் முக பாவனையையும் குரலில் தென்பட்ட ஆர்வத்தையும் கண்டு குழப்பத்தோடு நித்தியின் முகம் பார்த்த தேவ் சரி அதுக்கு என்றான் கேள்வியாக ஹே என்னப்பா இப்படி கேட்கிற அவங்க ரெண்டு பேரும் எவ்வளவு கேவலமான வேலை செல்லாம் செஞ்சிருக்காங்க தெரியுமா ஆனா எல்லாம் தெரிஞ்சும் அவங்கள யாரும் எதுவுமே செய்யல இப்போதான் அவங்களுக்கு சரியான தண்டனை கிடைச்சிருக்கு என்று உற்சாகமாக பேசி கொண்டு சென்றவளை அமைதியாக பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் தேவ் சரி அதுக்கும் நீ அவசரமா கிளம்புறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்றவனை லூசா பண்ணி என்பது போல பார்த்தவள் நான் தானே போகணும் நான் போகாம வேற யாரு போவா எவ்வளவு முக்கியமான நியூஸ் இது தெரியுமா என்று வழக்கம் போலவே வீம்பாக பேசினாள் நித்தி நீ சும்மா போனாலே அங்க ஏதாவது பிரச்சனை எழுத்துட்டு வருவ இதுல ஆல்ரெடி பிரச்சனையா இருக்க இடத்துக்கு போனா என்று ஒரு மாதிரி குரலில் தேவ் இழுத்து நிறுத்தவும் தேவ் விளையாடாதீங்க நானே நேத்து அவசரப்பட்டு கிளம்பி வராம இருந்திருந்தா லைவா எல்லாத்தையும் பார்த்து இருக்கலாமேனு ஃபீல் செஞ்சிட்டு இருக்கேன் என வருத்தம் இழையோடும் குரலில் கூறினாள் நித்தி எது லைவா அங்க என்ன சூப்பர் சிங்கரா நடக்குது நீ எப்பவாவதுதான் இப்படியா இல்ல எப்பவுமே இப்படிதானா என்றான் ஹலோ என்ன பார்த்தா எப்படி இருக்கு என சண்டைக்கு தயாரானவளை அப்படியே பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுத்தவன் எப்படி எப்படியோ இருக்கு என்றான் அவளின் காதரியில் குனிந்து கிசு கிசுப்பாக அதில் குப்பென நித்தியின் கண்ணங்கள் சிவந்து போனது அதை மறைக்க முயன்று தோற்றவள் நேத்து அங்க பபுல இருந்தவங்க எல்லாம் இதையெல்லாம் நேரில் பார்த்து இருப்பாங்க இல்ல அதத்தான் சொன்னேன் என்றால் பெரிய அறிவாளி போன்ற தோரணையில் அவங்களையெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் இவங்கள போடுவாங்களா அப்பா அறிவாளி என மனதிற்குள் எண்ணி கொண்டவன் அப்படியே நித்தியை பார்த்து கொண்டிருக்க தேவ் அமைதியாக இருப்பதை தனக்கு சாதகமாக எடுத்துக்கொண்டவள் பாத்தியா உனக்கும் தோணுது இல்ல அங்க இருந்தவங்க எல்லாம் லைவா நேர்ல பார்த்திருப்பாங்க தானே அப்பா அப்போ எப்படி இருந்திருக்கும் இல்ல அதுவும் இதையெல்லாம் பண்ணுனது யாரு தெரியுமா சக்குபாய் என்று கண்கள் விரிய கைகளை விரித்து கொண்டு பாரதி ராஜா போல் பேசியவளை வியப்பாக பார்த்தவன் அது யாரு என்றிருந்தான் வாட் சக்குபாய் தெரியாதா என நம்ப முடியாமல் தேவை பார்த்து கேட்டவளுக்கு இல்லை என்பது போல் ஒரு தோல் குழுக்களை அவன் பதிலாக தந்தான் கில்லஸ் ஆச்சாரியா கேங் தெரியுமா என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்டவளுக்கு இல்லை என்பது போல் தேவ் தலையசைக்கும் வாட் அதுவும் தெரியாதா நீ சுத்த வேஸ்டுப்பா இரு நான் உனக்கு விளக்கமா சொல்றேன் என்றவள் தான் வெளியே கிளம்பி கொண்டிருந்ததையோ அங்கு தனக்காக ஒருவன் தெருவில் நிற்பதையோ சுத்தமாக மறந்து தேவை அழைத்து சென்று உணவு மேசையில் உட்கார வைத்தவள் அருகில் அமர தயாராக நீ அதை இங்கே உட்கார்ந்தும் சொல்லலாம் என நித்தியை இழுத்து தன் மேல் அமர்த்தி கொண்டான் தேவ் அவளும் வாக்காக தேவின் மடி மீது அமர்ந்து கொண்டு கில்லஸ் ஆச்சாரியாங்கிறது ரொம்ப பெரிய கேங்ஸ்டர்ஸ் அதில் ஆச்சாரியா தான் ஹெட் அதாவது டான் அவங்க பையன்தான் இந்த சக்குபாய் அதாவது மினி டான் நம்ம பாஷையில புரியறது போல சொல்லணும்னா இந்த தலை குட்டி தலைன்னு வச்சுக்கோயே அவன் ரொம்ப மோசமானவன் தெரியுமா இதுவரைக்கும் அவனை எதிர்த்த யாரையும் விட்டு வச்சதே இல்லை தெரியுமா என ஏதோ அவளே நேரில் பார்த்ததை போல் கதையளந்து கொண்டிருக்க அவளின் பேச்சை உம் கொட்டி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் தேவ் அப்பா ரொம்ப பயங்கரமானவங்க போலையே என்றவனே ஆமா என்ற தலையசை போடு திரும்பி பார்த்தவள் வார்த்தைக்கு கொஞ்சமும் சம்பந்தமே இல்லாமல் நித்தியின் இடையில் ஊர்ந்து கொண்டிருந்த தேவின் கையை ஒரு சிறு முறைப்போடு விளக்க முயல அவனோ இன்னும் அழுத்தத்தை கூட்டினான் அதில் தேவின் கையில் இருந்த கடிகாரம் கீரவும் என்றவள் அவனை அடிக்க தயாராகவும் இரு இரு 
என்று வேகமாக அவளுக்கு பயந்தது போல் சொன்னவன் தன் வாட்சை கலற்றி மேசை மேல் வைத்தான் இப்போ ஓகேவா என்றவாறே அவ்வளவு பயங்கரமானவன் சொல்ற அப்புறம் ஏன் போலீஸ் இன்னும் அரச செயல என்று எடுத்து கொடுத்து நித்தியை திசை திருப்பினான் அது இப்போ வரை யாரும் சக்குபாய் மேல கேஸ் கொடுக்கல அதான் எல்லாருக்கும் செஞ்சது அவன் தெரியும் ஆனாலும் சொல்லவே மாட்டாங்க அவ்வளவு பயம் என்றவள் அதான் நேத்து நாம அங்க இருந்து இருந்தா சக்குபாய நேர்ல பார்த்து இருக்கலாம் இல்ல அவன் ஸ்டைலே தனி தெரியுமா மிஸ் பண்ணிட்டோம் என்றால் வருத்தமான குரலில் ஓ இவ்வளவு விஷயம் அவங்கள பத்தி தெரியுது உனக்கு அந்த சக்குபாய நீ பார்த்து இருக்கியா எப்படி இருப்பான் என்றான் அவளின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டு உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனவங்களை தவிர வேற யாரும் அவனை பார்த்ததே இல்லையா போட்டோ கூட வெளியே வராது அவன் நேரில் வந்தா கூட அடையாளம் தெரியாதான் ஆச்சாரியா போட்டோவே எப்பவோ எடுத்ததுதான் இன்னமும் இருக்கு சமீபமா எடுத்தது எதுவுமே வெளியே வரவே வராது அந்த அளவுக்கு அவங்க பவர் எல்லா இடத்திலும் இருக்கு ஒரு முறை ஒரு ரிப்போர்ட்டர் போட்டோ எடுக்க ட்ரை செய்யும் போது மாட்டிக்கிட்டானா கையையே வெட்டிட்டாங்களாம் என்றால் ஏதோ எதிரில் இருந்து இவளை பார்த்தது போன்ற பாவனையோடு அந்த சம்பவத்திற்கான நிஜ காரணம் நினைவுக்கு வரவும் தனக்குள்ளேயே புன்னகைத்துக் கொண்டான் தேவ் அப்போ யாருமே பார்த்தது இல்லையா எப்படி இருப்பான் அவன் என தனக்குள்ளேயே பேசிக் கொள்வதைப் போல் தேவ் கேட்கவும் ஒரு கேங்ஸ்டர் அசால்ட்ட பல கொலைகளை செய்யறவன் எப்படி இருக்க போறான் கருப்பா குண்டா எருமக்கடா போல வளர்ந்து பரட்டை தலையோட என்று நித்தி தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே செல்லவும் அங்கு எதிரில் கை கழுவும் இடத்தில் இருந்த கண்ணாடியில் தெரிந்த தன் உருவத்தை இப்படியும் அப்படியும் திருப்பி பார்த்து கொண்டான் தேவ் அதே நேரம் நித்தியின் அலைபேசி அலரவும் வேகமாக அதை எடுத்தவள் அழைப்பது குணா என அறிந்து தலையில் ஒரு கையை வைத்து கொண்டே மறுக்கையில் அதை எடுத்திருந்தாள் நித்தி அந்த பக்கம் இதற்காகவே காத்திருந்தவன் அடுத்த நொடி சரமாரியாக திட்ட துவங்குவோம் அவனை சமாளிக்க எண்ணி நித்தி முயன்ற போதெல்லாம் அதற்கு வாய்ப்போ இடைவெளியோ கொஞ்சமும் கொடுக்காமல் திட்டி தீர்த்தவன் இன்னும் இருபது நிமிஷம் உனக்கு டைம் அதுக்குள்ள நீ வரல நான் கிளம்பி போயிட்டே இருப்பேன் என்றதோடு அழைப்பை துண்டித்து இருந்தான் இப்போது அவனிடம் வாங்கிய திட்டு எல்லாம் மொத்தமாக தேவின் பக்கம் திரும்ப பாரு எல்லாம் ஒன்னாலதான் எப்பவும் என் கிட்ட திட்டு வாங்குற பக்கி இன்னைக்கு என்ன திட்டுது நான் கிளம்புறேன் நல்ல கண்டென்ட் இத மிஸ் செய்ய முடியாது என்றவாறே எழுந்து கொண்டாள் ஓ இன்னும் அங்க உனக்காக மிஸ்டர் சக்கு வெயிட்டிங்கா அவரை பேட்டி எடுக்க போறியா என சிரிக்காமல் தேவ் நக்கல் செய்ய அதை புரிந்து கொள்ளாதவளோ லூசா நீ அவையே இன்னும் அங்கேயே இருக்க போறான் என்றால் அப்புறம் நீ எதுக்கு அங்க போற என்றவனை முறைத்தவள் அங்கதானே இப்ப கொலை நடந்தது இதுதான் அந்த பப் இந்த இடத்தில்தான் பாடி இருந்தது இங்கதான் த கிரேட் சக்குபாய் உட்கார்ந்து இருந்தான்னு விதவிதமா காட்ட வீடியோ எடுக்கவும் இன்னும் நிறைய இன்ஃபோ கலெக்ட் செய்யவும் போறேன் அதையெல்லாம் அழக கோர்வையா கதை போல வியூவர்ஸுக்கு சொல்லி ஒரு வீடியோ அப்லோட் செஞ்சா சுமார் லைக்ஸ் எகிரும் என்றால் கண்களில் கனவு மிதக்க அந்த பதினோரு லைக்ஸ் அதே நேரம் தேவின் கண்முன்னே வந்து போக பொங்கி வந்த புன்னகையை அவனால் கட்டுப்படுத்தவே முடியவில்லை இந்த பதினொன்னை கூட எத்தனை பேரை மிரட்டி போட வச்சாலோ என்று எண்ணி கொண்டவன் ஓஹோ என்பதற்கும் பேசிக்கொண்டே வெளியில் வந்து நித்தி கதவை பூட்டுவதற்கும் சரியாக இருந்தது ஓகே தேவ் பாய் நான் அப்புறம் கால் செய்யறேன் என்று விட்டு தன் இரு சக்கர வாகனத்தை நோக்கி சென்றவளை தடுத்தவன் நிலா வா நான் உன்ன டிராப் செய்யறேன் என்றான் அதில் அவன் கார் இருந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தவள் எது உன் காரை நம்பியா வேண்டாம் சாமி நேத்து மாதிரி பாது வழியில நின்னுடுச்சுனா நான் எப்படி போவேன் என் பைக்கே போதும் சும்மா ஜெட்டு மாதிரி பறக்கும் பாய் என்றவாறே தேவுக்கு டாட்டா காட்டிவிட்டு பறந்தாள் நேரம்தான் என தனக்குள்ளேயே சிரித்து கொண்டவன் தன் காரில் ஏறி அதை உயிர்ப்பிக்கவும் அவனின் அலைபேசி அடைத்தது உடனே அதை எடுத்திருந்தவன் எஸ் தாஸ் என்றதும் அந்த பக்கம் இருந்து என்ன சொல்லப்பட்டதோ ம் என்று பல்லை கடித்து கொண்டு அழுத்தமாக உச்சரித்தவன் அலைபேசியை துண்டித்தான் அடுத்த நொடி அலைபேசி செய்தி வந்ததற்கான ஒளியை எழுப்பவும் அதை திறந்தவன் தாஸ் அனுப்பியிருந்த புகைப்படத்தை பார்த்தான் அப்பா அம்மா மகன் என மூவர் இருக்கும் குடும்ப புகைப்படம் அது அதையே வெறித்து கொண்டிருந்தவனின் ஆத்திரம் உச்சத்திற்கு ஏறிக்கொண்டே இருந்ததில் கைகளை அழுந்த மூடி அதை தன் கட்டுக்கொள் கொண்டு வர போராடினான் தேவ் 
மெல்ல அந்த புகைப்படத்தை பெரிதாக்கி பார்க்க பார்க்க மனதின் கொந்தளிப்பு அதிகமாக்கி கொண்டே வந்தது அதே நேரம் வாசு என்ற ஈனஸ்வரத்திலான அழைப்பும் தேவ் என்ற அலறலும் அவன் காதில் ஒரே நேரத்தில் ஒளிப்பது போல் தோன்றவும் இருக கண்களை மூடி அந்த நினைவுகளில் இருந்து வெளிவர முயன்றவன் அது அத்தனை எளிதில் முடியாமல் போகவும் பட்டென கண்களை திறந்தான் கையில் இருக்கும் புகைப்படத்தில் பார்வையை சில நொடிகள் நிலைக்க விட்டவன் ரங்கா ஐ எம் கம்மிங் ஃபார் யூ என்றவனின் கண்கள் பழி வெறியில் பலபலத்தது அதே நேரம் அவனின் அலைபேசி ஆச்சாரியாவின் பெயரை தாங்கி ஒழிக்கவும் அதை எடுத்தவன் அவனின் வழக்கமான பாபா என்று அழைப்பு எதுவும் இன்றி அமைதியாக காத்திருக்க அந்த ஒன்றே அவருக்கு மகனின் வித்தியாசத்தை புரிய வைக்க போதுமானதாக இருந்தது தேவ் ஆல் ஓகே என கேட்டிருந்தார் அதற்கு ம் என கூற முயன்றவனின் தொண்டை குழியில் இருந்து வார்த்தைகள் வெளிவராமல் போனதில் அந்த பக்கம் இருப்பவருக்கு அமைதி மட்டுமே பதிலாக கிடைத்தது தேவ் இந்த நொடி வரை நித்தியின் காதலை அங்கீகரித்ததை பற்றி அவரிடம் ஒரு வார்த்தையும் பேசியிருக்கவில்லை என்றாலும் அவனிடம் உள்ள பல மாற்றங்கள் அதை அவருக்கு தெளிவாக புரிய வைத்திருந்தது இரவுகளில் ஒட்டி பிறந்த இரட்டை பிள்ளை போல் காதோடு அலைபேசி ஒட்டி கொண்டு இருப்பதுவும் அந்த நேரங்களில் தேவின் முகத்தில் தவழும் அழகிய புன்னகையும் அந்த கண்களில் தெரியும் ஒளியும் என பல முறை தேவ் அறியாமலேயே அவனை ரசித்திருக்கிறார் ஆச்சாரியா ஆனாலும் அவனிடம் இதை பற்றி அவர் பேசியதில்லை அவனாக பேசட்டும் என அவகாசம் கொடுத்து காத்திருந்தார் இதோ இப்போதும் கூட தேவ் இங்கு கிளம்பும் போது தன் அவளுடன் நேரம் செலவிட நினைப்பான் என்று புரிந்தே அவன் எப்போது திரும்பி வருவான் என்பது போன்ற எந்த கேள்விகளும் அவர் கேட்கவே இல்லை அதேபோல் முடிந்தவரை தேவ் நித்தியோடு அலைபேசியில் கழிக்கும் நேரமான இரவுகளில் அவனை யாரும் தொந்தரவு செய்யாமலும் பார்த்து கொள்வார் நேற்று தேவ் நிகழ்த்தி முடித்திருந்த சூர சம்ஹாரத்தை பற்றி கேள்விப்பட்டு விடியற் காலையிலேயே மகனோடு பேசி தன் முழு சந்தோஷத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆச்சாரியா அப்படி இருக்க இப்போது அவனிடம் இருக்கும் மாற்றம் எதற்கென புரியாத திகைப்பும் ஒருவேளை இருவருக்கும் இடையில் ஏதேனும் பிரச்சனையோ என்ற பதட்டமுமாக யோசித்தவர் தேவ் என்னாச்சு என்றார் அதற்கு தேவ் ஒன்றுமில்லை என்பது போல் மட்டுமே தலையசைக்க அதுவும் அந்த பக்கம் இருந்தவருக்கு தெரியாமலேயே போனது நிச்சயம் எதுவோ இவர்களுக்குள் நடந்திருக்கிறது என புரிய உடனே அங்கிருந்து கிளம்ப எண்ணியவரின் மனதில் சட்டென ஒரு மின்னல் தோன்ற தேவ் ரங்கவா என்றார் அதற்கும் வெகு கடினப்பட்டு தேவ் அழுத்தத்தோடு உச்சரித்த ஒற்றை வார்த்தையான ம் என்பதே மொத்த விளக்கத்தையும் ஆச்சாரியாவுக்கு கொடுத்திருந்தது எங்கே இருக்கான்னு தெரிஞ்சிடுச்சா நான் கிளம்பி வரவா என்று பரபரத்தவரை அவ்வளவு நேரம் சூழ்ந்திருந்த ஆத்திரத்திலும் வெறியிலும் இருந்து மீட்டெடுத்து கொண்ட தேவ் ஏன் பாபா என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா என்றிருந்தான் உன் மேல நம்பிக்கை இல்லாமலா நீ சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்காக இத்தனை வருஷமா அவனை தேடாம காத்திருந்தேன் இது அவன் துடிக்கிறத கண் முன்னே பார்க்க துடிக்கிற ஆவல் என்றவருக்கும் தேவிடம் தோன்றிய அதே பழிவெறி தோன்றியது அப்போ இனி என்கிட்ட விட்டுடுங்க பாபா சரியான நேரத்துல சரியான பாடத்தை சொல்லித்தரேன் என்ற தேவின் குரலே அவன் சொல்லி கொடுக்க போகும் பாடம் எப்படிப்பட்டது என அவருக்கு உணர்த்தியது இதோ இந்த நிமிடமே அவனை கண்டம் துண்டமாக வெட்டி போட ஆச்சாரியாவின் கைகள் பரபரத்தது ஆனால் அதை வெகு சிறு வயதிலேயே தேவ் தன் பொறுப்பாக்கி கொண்டிருந்ததால் அவனின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து அமைதி காத்திருந்தவர் அப்போதும் அப்படியே இருந்தாலும் அவரின் மனமோ ரங்கா என்று ஆத்திரத்தோடு அலைபறித்து கொண்டிருந்தது அன்று முழுக்க தேவ் இருந்த மனநிலையில் வேறு எதையுமே யோசிக்க தோன்றவில்லை அவனின் மனம் முழுக்க ஆக்கிரமித்து இருந்தது ஒருவனே அதன் பலனாக கோபமும் கொந்தளிப்புமான மனநிலையில் நேரத்தை தேவ் நெட்டி தள்ளிக்கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் தேவை தேடிக்கொண்டு வந்து சேர்ந்தான் அக்ரம் பாய் என்று தயக்கமும் படபடப்புமாக அழைத்தவனை விழி திறந்து கேள்வியாக பார்த்தான் தேவ் என்னாச்சு பாய் எத்தனை கால் ஏன் எடுக்கல டான் வேற கூப்பிட்டாராம் என்ற துண்டு துண்டாக செய்தியை கூறவும் அப்போதே தன் எண்ண ஓட்டத்திற்கு இடையூறாக இருப்பதாக எண்ணி அலைபேசியை சைலண்டில் போட்டது தேவுக்கு நினைவு வந்தது அதை எடுத்தவன் தந்தையிடம் பேசி முடித்து அதன் பின் அழைத்திருந்தவர்களின் விவரங்களையெல்லாம் குறிப்பிட்டு அவரை பேசி கொள்ள சொன்னவன் நித்தியும் அழைத்திருப்பதைக் கண்டு இப்போது அவளிடம் பேசும் மனநிலை சிறிதும் இல்லாததனால் பிசி கால் யூ லேட்டர் என்று வாட்ஸ்அப் செய்துவிட்டு நிமிர்ந்தான் அப்போதும் அக்ரம் அங்கு தயக்கத்தோடு நிற்பது தெரியவும் என்ன என்றான் 
பாய் அது என்று சட்டென சொல்லாமல் அக்ரம் தயங்கி இழுக்கவும் எப்போதும் இப்படி செய்பவன் இல்லை என்பதால் யோசனையாக பார்த்தவன் சீக்கிரம் சொல்லு என எரிந்து விழுந்தான் தேவ் சோசியல் மீடியா என்று அக்ரம் தயங்கி தடுமாறி தேவின் முகம் பார்க்கவும் கேள்வியாக அவன் முகம் பார்த்தான் தேவ் ஹெல்பஸ் சக்குபாய் ஹேஷ்டேக் என்று மீண்டும் நிறுத்தி தேவின் முகம் பார்த்தான் ஹேஷ்டேக் என்று கேள்வியாக நிறுத்திய தேவ் தன் அலைபேசியின் வழியே சமூக வலைதளத்திற்குள் சென்றதும் அவன் பெயரை பதிந்து தங்களுக்கு நடந்த அவலங்களை சொல்லி உதவி கேட்டு பல பதிவுகள் போடப்பட்டு இருப்பது தெரிந்தது அதே போல் இவனின் உண்மையான பெயர் வலைதள முகவரி சரிவர தெரியாததால் ஆங்காங்கே இவனின் பெயரை சொல்லி ஒரு குழு உருவாக்கப்பட்டு அதில் பல தகவல்களும் தங்களுக்கு நேர்ந்த அவலங்களுக்கான சாட்சியங்களும் பகிரப்பட்டு இருக்க ஒரு சிலர் இப்படி பொது வெளியில் பதிய முடியாது என்று கூறி அவனின் வலைதள முகவரியை கேட்டு அதில் மன்றாடி இருந்தனர் இவையெல்லாம் இந்த ஒரே நாளில் நடந்து முடிந்திருக்க திகைத்து போனான் தேவ் அவன் ஏதோ நினைத்து செய்ய போய் இது எங்கோ போய் முடிந்திருப்பதை கண்டு இதென்ன புது பிரச்சனை என்று தேவ் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டிருக்க ஆச்சாரியா அழைத்திருந்தார் ஆங் பாபா என்று யோசனையாக ஒழித்த குரலிலேயே வித்தியாசத்தை உணர்ந்தவர் விவரம் கேட்டு அறிந்து நானும் பார்த்தேன் என்ன செய்யலான்னு இருக்க தேவ் என்றார் இதுல நான் என்ன செய்ய முடியும் பாபா நம்ம லைனே வேற என்று குழப்பமான மனநிலையில் பேசியவனை கண்டு கொண்டவரும் உம் வாகினி விஷயமோ நம்ம லைன் இல்ல தேவ் என்று பூடகமாக பேசியவரை சிறு அதிர்வோடு பார்த்தவன் பாபா என்றான் உம் ஆமா நீ யாரு என்ன செய்யறேன்னு தெரிஞ்சும் கூட இத்தனை பேர் உன்னை நம்பி உன்னால முடியும்னு நம்பி அவங்க பிரச்சனைய உன்கிட்ட சொல்றாங்கன்னா என்ன அர்த்தம் மற்றவங்களால முடியாதது உன்னால முடியும்னு அவங்க நம்புறாங்க உன் மூலமா அவங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறாங்க என்றார் அனைத்தையும் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டவன் அப்போதைக்கு எந்த பதிலும் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் இது தனக்குள்ளேயே ஒரு நீண்ட யோசனையை கொடுக்க அப்படியே அமர்ந்திருந்தான் தேவ் மறுநாள் கொஞ்சம் தெளிந்த மனநிலையோடு வந்திருந்த புகார்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்க அதில் பல தொழிலில் ஏமாற்றப்பட்டு துரோகத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்டு பண பறிப்பில் அனைத்தையும் இழந்து என வழி நிறைந்த வார்த்தைகளால் வடிக்கப்பட்டு இருந்தாலும் இவர்களின் தொழில் தர்மப்படி தேவையில்லாமல் இன்னொருவரின் தொழிலில் தலையிடக்கூடாது என்பதால் அவற்றையெல்லாம் ஒதுக்கி வைத்தான் தேவ் அதன் பின் பெண்களுக்கான பிரச்சனைகளே அதிகம் வந்திருந்தது சில குடும்ப வன்முறைகளாக இருக்கவே அவற்றையெல்லாம் தன் ஆட்களை அனுப்பி சிறு மிரட்டலிலேயே முடித்திருந்தவன் அதிலும் அடங்காதவர்களை தன்னிடத்திற்கு கொண்டு வந்து நன்றாக கவனித்து அனுப்பி வைத்தான் இன்னும் சிலர் தேவ ஆட்களால் கொண்டு வர மட்டுமே பட்டனர் அதன் பின் அவர்களை பற்றி எந்த ஒரு செய்தியும் இல்லாமலே போனது அதுவே அவர்களின் செயலின் வீரியத்தை சொல்லாமல் சொல்ல போதுமானதாக இருந்தது இவற்றை எல்லாம் மீறி தான் நேரில் சென்றால் மட்டுமே சரிவரும் என எண்ணும் இடங்களுக்கு மட்டுமே தேவ் செல்வதை வழக்கமாக்கிக் கொண்டான் இப்படியே நாட்கள் செல்ல அப்படியான தருணம் ஒன்றிற்காக தேவ் இங்கு வந்திருந்த நேரம் நித்தி கடத்தப்பட்டிருந்தால் தேவ் தேவ் சட்டென எல்லாம் தனக்கு வந்த புகார்களை எடுத்துக்கொள்ளவும் இல்லை அதை செய்தே ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணமும் அப்போதைக்கு அவனுக்கு இல்லை ஆச்சாரியா அன்று பேசிய பிறகுமே கூட ஒருவித யோசனையிலேயேதான் இருந்தான் தேவ் ஆனால் நாள் ஆக ஆக அவன் கவனத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்த பல பிரச்சனைகள் அப்படியே அதை கடந்து போக விடாமல் தேவை மனதளவில் அசைத்து பார்க்கவும் தொல்லை கொடுக்கவும் துவங்கின எப்போதுமே அவர்களின் தொழிலை எண்ணி பெருமையோ சிறுமையோ அவனுக்கு இருந்தது இல்லை இது தங்கள் பணி இதை சரிவர செய்வதே தங்கள் கடமை என்பது போல ஒரு மனநிலைதான் அவனுக்கு உண்டு இதில் ஒப்பந்தம் போட்டுக்கொண்டோ எழுதி வாங்கி கொண்டோ எதையும் செய்ய முடியாது நம்பிக்கை மட்டுமே இங்கு மூலதனம் கோடிகளில் பணம் புழங்கும் இடத்தில் நம்பிக்கையை மட்டுமே கொண்டு செய்யும் தொழிலில் அந்த நம்பிக்கையை சிதைத்து விளையாட முயல்பவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும் தண்டனை என்பதுவும் கடுமையானதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அதுவே இனி ஒரு முறை இப்படி ஒரு தவறு நிகழாமல் இருக்க உதவும் என்று யாரோ எப்போதோ இந்த துறையில் இயற்றிய எழுதப்படாத சட்டத்தை தான் இவர்கள் இப்போதும் பின்பற்றுகின்றனர் அதிலும் தேவை பொறுத்தவரை நம்பிக்கை துரோகம் ஏமாற்று வேலை என்பதற்கெல்லாம் அவனின் கோர்ட்டில் மன்னிப்பே கிடையாது அதற்கெல்லாம் தேவ் எப்போதுமே கொடுக்கும் தண்டனை ஒன்று 
அவர்கள் வாழ்வில் மறக்க முடியாத அளவிற்குத்தான் இருக்கும் இல்லை என்றால் அவர்கள் இருந்ததையே மற்றவர்கள் மறந்து போகும் அளவிற்கு இருக்கும் அப்படிப்பட்டவன் இது போன்ற தங்களுக்கு சம்பந்தம் இல்லாத விஷயங்களில் எல்லாம் தலையிடுவது அவசியமா என்று உறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வர முடியாமல் தான் இருந்தான் அந்த நேரத்தில்தான் சாயாதேவி இந்த விஷயம் தெரிந்து தேவை அழைத்திருந்தார் அவரிடமும் தன் தயக்கத்தை தேவ் பகிர்ந்து கொள்ள இங்கே இன்னும் அதை பற்றின புரிதல் சரிவர இல்லை கண்ணா பலர் கோர்ட்டு கேஸுன்னு அலைய வேணாம்னு நினைக்கிறாங்க சிலர் வெளியே சொன்னா நம்ம பொண்ணை தப்பா பேசிடுவாங்களோன்னு யோசிக்கிறாங்க அதையும் மீறி வெளியே வந்து பேசுறவங்களுக்கு இதுவரை நியாயம் கிடைத்ததா சரித்திரமே இல்லை சட்டப்படி இவங்கள எதுவும் செய்ய முடியாதுன்னு தான் உன் மூலமாவது தண்டனை கிடைக்குமான்னு ஒரு ஆவலில் இதெல்லாம் செய்யறாங்க போல இது போல ஆட்களுக்குன்னு எத்தனை சட்டம் போட்டாலும் அதில் இருந்து தப்பிக்க ஆயிரம் ஓட்டைகளை கண்டுபிடிச்சு கொடுக்க ஒரு கூட்டம் ரொம்ப ஈஸியா வெளியே வந்துடுறாங்க செய்யறது அடிதடின்னு ஆகிடுச்சு அத ஒரு நல்ல விஷயத்துக்கு செஞ்சதா இருக்கட்டுமே என்றார் இந்த புள்ளியில் தான் இதை பற்றி தேவ் தீவிரமாக யோசிக்க துவங்கினான் ஆறு மாதங்களுக்கு முன் ஆச்சாரியாவுக்கு வந்த மாரடைப்பால் அவரை முழு ஓய்வில் வைத்திருந்தான் தேவ் வெளி உலகத்துக்கு அவரின் உடல்நிலை பற்றியும் அவர் ஓய்வில் இருப்பது பற்றியும் எதுவும் தெரியாமல் பார்த்து கொண்டவன் மொத்த வேலைகளும் அவன் மேற்பார்வையிலும் கண் பார்வையிலும் நடக்குமாறு பார்த்து கொண்டான் அதனாலேயே இதையெல்லாம் கையில் எடுத்தால் நேரம் இருக்குமா எப்படி செய்வது என்றெல்லாம் எண்ணியவன் இதுவரை கணவரின் உடல்நிலை பற்றி அறியாத சாயாவிடம் சொல்லி அவரையும் வருத்தப்பட செய்ய விரும்பாமல் தேவ் தனக்குள்ளேயே யோசித்து கொண்டிருக்க தொழில் விஷயத்தில்தான் என் பேச்ச கேட்கல இதில் கூடவா தேவ் என்று இன்னும் அவனிடம் இருந்து பதில் வராததை எண்ணி வருத்தத்தோடு ஒழித்தது சாயாவின் குரல் மா ஏமா இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க என்று நொடியும் தாமதிக்காமல் தேவ் கூறவும் நிஜமா சொல்லட்டா தேவ் என் பேச்ச கொஞ்சமும் கேட்காம நீ இதையெல்லாம் செய்யும் போது தினமும் எத்தனை பேரோட அழுகைக்கு காரணமாகறியோ யாரெல்லாம் சாபம் கொடுக்கறாங்களோ அது உன்னை எப்படியெல்லாம் பாதிக்குமோன்னு எல்லாம் நான் எனக்குள்ளேயே துடிக்கிற துடிப்புக்கு ஒரு ஆறுதலா தான் இதை பாக்குறேன் இப்படி நீ நாலு பேருக்கு உதவி செஞ்சா அவங்க மனசார வாழ்த்த மாட்டாங்களா அது உனக்கு வந்து சேராதா என்றவரின் குரலில் இருந்த தவிப்பே தேவுக்கு அவரின் மனநிலையை தெளிவாக உரைத்தது எனக்கு சாபம் வரம் இதிலெல்லாம் பெருசா நம்பிக்கை இல்லமா ஆனா என் அம்மாவுக்காக எதையும் செய்வேன் இதையும் செய்யறேன் உங்களுக்காக மட்டுமே என்றான் நொடியும் யோசிக்காது அதற்கு ரொம்பத்தான் பாசம் நம்பிட்டேன் என்றிருந்தார் இலகு குரலில் சாயா ஏன் நம்ப மாட்டீங்களா என்று அவரை போலவே குரலில் தேவும் கேட்டு இருந்தான் எதுவும் செய்யறவன் தான் அம்மா எப்படி போனா எனக்கு என்னன்னு பப்பாதான் முக்கியம்னு அங்கேயே தங்கிடுவானா என்றவர் சாதாரணமான குரலில் கேட்க நினைத்தாலும் அவரின் அனுமதி இல்லாமலே குரல் கரகரத்தது இத்தனை வருடங்களாக தந்தையோடே அவன் இருப்பதற்கான காரணத்தை எண்ணியவன் அதை அவரிடம் சொல்ல முடியாததனால் அப்படியே பேசி சமாளித்து கொஞ்ச நேரம் கொஞ்சி சமாதானம் செய்து என்று அழைப்பை வைத்திருந்தவன் அந்த நிமிடம் உறுதியாக அதில் இறங்கினான் அன்றே அவன் பெயரில் அத்தனை சமூக வலைதளங்களிலும் கணக்குகள் தொடங்கப்பட்டன இங்கு கொடுக்கும் புகார்களுக்கு ஆதாரங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் அவற்றின் உண்மை தன்மை சரிபார்க்கப்பட்ட பின்பே கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படும் என்று தெளிவாக தன் பக்கத்தில் தெரிவித்து இருந்தான் தேவ் இதை பயன்படுத்தி கொண்டு யாரும் பொய் புகார் கொடுக்கவோ தங்களுக்கு வேண்டாதவர்கள் மேல் உள்ள பழியை தீர்த்து கொள்ளவோ முயலக்கூடாது அதற்கு தெரியாமல் தானும் உடந்தையாக கூடாது என்பதே தேவின் எண்ணம் ஆனால் அவனே எதிர்பாராத அளவுக்கு புகார்கள் அதற்கான ஆதாரங்களோடு வந்து குவிய துவங்கின இவற்றையெல்லாம் அமர்ந்த இடத்தில் இருந்தே சரிபார்த்து அதன் உண்மை தன்மையை ஆட்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டு சரி செய்யப்பட வேண்டிய புகார்களை மட்டுமே தேவின் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவது ஆச்சாரியாவின் வேலையானது இந்த ஒரு விஷயத்திலாவது மனைவி தன் கருத்தோடு ஒத்து போவதை எண்ணி மகிழ்ச்சியோடு அதில் பங்கேற்றார் அவர் அதன்படி தன் பணிகளை பொறுத்து அந்தந்த ஆட்களுக்கு நாள் குறிப்பது தேவின் வழக்கமாகியது அதில் சில அவனின் கட்டளைப்படி அவனின் ஆட்களை செய்து முடித்து இருப்பர் சில இவனின் முன் கொண்டு வரப்பட்டு தண்டனை நிறைவேற்றப்படும் சில இவனே செல்ல வேண்டிய அளவு பெரிய வேலையாக இருக்கும் அப்படிப்பட்டதில் மட்டுமே தேவ் இறங்குவான் 
இதோ இப்போதும் அப்படித்தான் கடந்த பத்து நாட்களாக ஊரெங்கும் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு கொண்டு இருக்கும் முக்கிய விஷயத்தில் தன் வாணியில் முடிவெடுக்க வேண்டி அங்கு வந்து கொண்டிருந்தான் தேவ் பள்ளி என்ற பெயரில் நடக்கும் கொடுங்கோல் நடவடிக்கையில் அராஜக அட்டகாசங்கள் தலைவிரித்தாடும் சூழலில் தலைமை ஆசிரியன் ஒருவனே அங்கு படிக்கும் குழந்தைகளிடம் அத்துமீறலில் ஈடுபட்டது ஆதாரபூர்வமாக வெளிவந்திருந்தது அது விடுதிகளோடு செயல்படும் ஒரு பள்ளி வருடத்தில் மூன்று முறை மட்டுமே பெரிய விடுமுறைகளில் பிள்ளைகள் வீட்டுக்கு செல்வர் மற்ற நாட்களில் எல்லாம் இவர்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பவர்களை பல வகைகளில் மிரட்டி தங்கள் இச்சைக்கு பயன்படுத்தி வந்தது அம்பலமாகியிருந்தது அதற்கு அங்குள்ள ஆசிரியர்களும் உடந்தை எதிர்க்க முடியாத சூழலில் எதிர்க்க முடியாத வயதில் இருப்பவர்களின் சூழ்நிலைகளை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்களை பயன்படுத்தி வந்ததும் எதிர்ப்பவர்களை பல்வேறு மிரட்டல்களில் பணிய வைத்ததும் மட்டுமல்லாமல் வீட்டிற்கு செல்லும் நேரங்களில் இதை பற்றி வெளியே பேசினாலோ வீட்டில் இருப்பவர்களிடம் சொன்னாலோ இவர்கள் காணொலிகள் எல்லாம் அவர்கள் கைவசம் இருப்பதாகவும் அதை சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தால் மொத்த குடும்பமும் தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டி வரும் என்றும் மிரட்டி வைத்திருந்தனர் இந்த கொடுமை எல்லாம் எத்தனை வருடங்களாக எத்தனை குழந்தைகளுக்கு நிகழ்ந்து கொண்டிருந்ததோ என்னவோ பத்து நாட்களுக்கு முன் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிக்கும் ஒரு குழந்தையிடம் அங்கு அலுவலக உதவியாளனாக இருப்பவன் அத்துமீற அவளோ பயந்து அழுது அந்த கயவனிடம் இருந்து போராடி தப்பித்து சென்று தலைமை ஆசிரியரிடம் தஞ்சம் ஆனால் ஆனால் இங்கு அவனை கூப்பிட்டு கண்டிக்க வேண்டிய தலைமையோ கை கட்டி வேடிக்கை பார்த்ததில் அவள் குழந்தை என்றும் பாராமல் பல்வேறு துன்பத்துக்கு ஆளாகியிருந்தாள் இதையெல்லாம் கண்டு பொறுக்க முடியாத ஒரு புது ஆசிரியையின் மூலம்தான் இவை வெளி உலகுக்கு தெரிய வந்தது அவர் தன்னால் முடிந்த வரைக்குமான ஆதாரங்களை சேகரித்து அவற்றோடு விஷயத்தை ஊரறிய செய்திருந்தார் அடுத்து இரண்டு நாளில் அவர் அங்கு அவருக்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த வீட்டிலேயே மர்மமான முறையில் தூக்கிட்டு கொண்டிருந்ததில் இவையெல்லாம் பொய் புகார் என்றும் பள்ளிக்கும் அந்த ஆசிரியைக்குமான சொந்த பகையின் காரணமாக சுமத்தப்பட்ட வீண் பழி என்றும் வழக்கு தள்ளுபடியாகியது இவையெல்லாம் வெளியில் வந்து தன் பொய் வெளிவந்து மானம் போய்விடுமோ என்று பயந்தே ஆசிரியை தற்கொலை செய்து கொண்டதாக அந்த வழக்கும் முடிக்கப்பட்டு விட்டதில் சமூக வலைதள போராளிகள் பலர் வழக்கம் போலவே அங்கு மட்டுமே கம்பு சுத்தி கொண்டிருந்தனர் அதே போல் இதை வைத்து பல விவாதங்களும் நடந்து கொண்டிருந்தது ஊடகங்களும் அரசியல் களமும் தொடர்ந்து தங்கள் ஆதாயத்தை தேடிக்கொண்டிருக்க இவை ஆச்சாரியாவின் கவனத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டிருந்தது அதன் உண்மை தன்மையை மட்டுமல்ல அதன் பின் உள்ள அரசியலை கூட தெளிவாக ஆராய்ந்திருந்தவர் தேவிடம் அனைத்தையும் தெளிவாக விளக்கினார் அதன் பலனே இதோ இன்று பள்ளி வளாகத்திற்குள் இருந்தான் தேவ் இரவு நேரத்தில் யாரையும் பார்க்க அனுமதி இல்லை என்று முதலில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டாலும் வெளி ஊரிலிருந்து வந்திருக்கும் தொழிலதிபன் என்று தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட தேவ் பெரிய தொகையை நன்கொடையாக கொடுக்க வந்திருப்பதாக கூறவும் முகம் சரியாக தெரியாத அளவுக்கான கண்ணாடி பாதி இருள் மறைத்த தோற்றம் என இருந்தாலும் அவனின் வெளிப்புற தோற்றத்திலும் வந்திருந்த காரின் பலபலப்பிலும் விளைந்த தயக்கத்தோடு முன்பே இப்படி ஒருவரை அனுமதிக்காமல் போய் அனுபவித்த பிரச்சனைகள் நினைவுக்கு வரவும் காவலாளி உள்ளே இருப்பவர்களிடம் அனுமதி வாங்கி கொண்டு தேவை உள்ளே அனுமதித்தான் தன் மனதில் கட்டம் கட்டியிருந்த அந்த ஆறு பேரின் முகம் தேவ் கண்முன் நிழல் ஆட பள்ளி அலுவலகத்தை நோக்கி சென்றான் தேவ் இவன் வேலையை சுலபமாக்குவது போல் தேடி செல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லாமல் அதில் மூவர் அங்கே அலுவலக அறையிலேயே இருந்தனர் எல்லாத்திலும் கூட்டு கலவாணிகள் தான் போல என்று எண்ணிக்கொண்டவன் உள்ளே சென்று அமர பணம் என்றதும் திறக்கும் ஒன்றை போல பல்லை இழித்து கொண்டே தான் பேச துவங்கினர் அவர்கள் அப்படியே அவர்கள் போக்கிலேயே சென்று பேசிக் கொண்டிருந்தவன் அடுத்த பத்து நிமிடங்களில் அவர்களை தன் முன் மண்டியிட செய்திருந்தான் இவன் பலத்தின் முன் எதிர்த்து நிற்கும் அளவுக்கு எல்லாம் அவர்கள் இல்லை இரண்டே அடியில் சுருண்டு இருந்தனர் மூவரையும் உடைகள் இன்றி தன் முன் மண்டியிட செய்திருந்தவன் அவர்களின் வாக்கு மூலங்களை துப்பாக்கி முனையில் காணொலியாக பதிவு செய்து கொண்டிருந்தான் உயிர் பயத்தின் முன் உடை பற்றிய கவலைகள் எல்லாம் பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு இப்போது இந்த நொடியை கடந்துவிட்டால் பின்னால் தங்கள் செல்வாக்கை பயன்படுத்தி எப்படியாவது வெளிவந்து விடலாம் என்ற எண்ணத்தில் இருந்தவர்களும் தங்களின் சாம்ராஜ்யத்திற்குள் ஒற்றையாளாக வந்திருப்பதைக் கொண்டே அவனின் குணத்தை கணிக்க தவறி 
அவனின் பலத்தை மட்டுமே மனதில் நிறுத்தி தேவ் சொன்னதை எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்தனர் அடுத்து அவர்களின் மூலமே மற்ற மூவரையும் அங்கு வரவழைத்தவன் அங்கு அவர்களின் உடையை கொண்டே கை கால்களை கட்டிவிட்டு வாயிலும் துணியை அடைத்து இந்த மூவரையும் உள் அறையில் தள்ளி கதவை பூட்டிவிட்டு அடுத்து வரப்போகும் பலி ஆடுகளுக்காக காத்திருக்க துவங்கினான் விபரீதம் புரியாமல் ஆரவாரமாக பேசி சிரித்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தவர்களுக்கும் முன்னவர்களுக்கு நடந்த அதே செய்கை தரமாக நடந்து முடிந்ததில் அதே போல் இந்த வாத்துக்களும் தேவ் சொன்னதை அப்படியே அச்சு மாறாமல் செய்து முடித்திருந்தன அடுத்து அறுவரையும் ஒன்றாக வைத்து மனதின் ஆத்திரம் தீர தேவ் துவைத்து எடுத்ததிலேயே அரை உயிராக ஆகியிருந்தனர் அனைவரும் குறைந்தது நாற்பத்தி ஐந்து வயதிற்கு மேல்தான் இருந்தனர் அவர்கள் இந்த வயதில் துளியும் உடல் பலம் இல்லை என்றாலும் தன் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் சிறு பிள்ளைகளை அவர்களின் படிப்பை காண்பித்தும் குடும்ப மானத்தை சொல்லியும் மிரட்டி தங்கள் இச்சையை தீர்த்து கொண்டிருந்த கயவர்களின் மேல் மலை அளவு பொங்கி இருந்த வெறுப்பு அவர்களை துவைத்து எடுத்த பின்னும் தேவுக்கு துளியும் குறையவே இல்லை இப்படியே இந்த பிஞ்சுகளின் முகம் கண்முன் வந்து போக சற்றும் யோசிக்காமல் அறுவரையும் தன் இரு கரங்களிலும் ஏந்தி இருந்த சைலன்சர் துப்பாக்கியால் அவர்களின் உயிர் நிலையிலேயே தொடர் குண்டின் மூலம் சுட்டு தள்ளி இருந்தான் தேவ் அறுவருமே துடிதுடித்து அலறி உயிர் விட்டதை கண் குளிர மனம் குளிர பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் தேவ் மாணவர்கள் மாலை ஆறு மணிக்கு மேல் அவர்கள் அறையில் இருந்து வெளிவர அனுமதி இல்லை என்பதோடு மற்ற ஊழியர்களும் கூட அலுவலக நேரம் தவிர இங்கு வருவதில்லை என்பதால் அந்த பத்து மணி இரவில் அலுவலக இடத்தில் இவர்களின் அலறலை கேட்க கூட யாரும் இல்லாமல் போயினர் வந்த வேலை முடிந்தது என்பது போல் எந்தவித பதட்டமும் இல்லாமல் அங்கேயே அமர்ந்து இவர்களின் பதிவு செய்யப்பட்ட காணொலியை அப்போதே அவனின் பெயரில் இயங்கி வந்த சமூக வலைதளங்களில் எல்லாம் பதிவிட்டான் தேவ் அவர்களின் வாக்கு மூலங்களை மட்டுமே பதிவிட்டவன் அதன் பின் நடந்த சம்ஹாரத்தை எல்லாம் பதிவிடவில்லை அதன் பின் வந்தது போலவே எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இன்றி வெளியேறினான் தேவ் பள்ளியில் இருந்து வெளியே வந்தவனுக்கு யாரோ தன்னை கண்காணிப்பதை போல் தோன்றவும் கூர்மையாக சுற்றுப்புறத்தை பார்வையால் அலசியவாறே காரை மெதுவாக ஓட்டிக்கொண்டிருந்தவன் சட்டென யூட்டன் அடித்து தெருமுனையில் நின்றான் வேண்டுமென்றே காரில் இருந்து இறங்கி அதன் மேல் சாய்ந்து நின்றவாறு தேவ் புகைக்க தொடங்கவும் அவனுக்கு எதிரில் இருந்த பெரிய மரத்தின் பின் இருந்து மெல்லிய அசைவு தெரிந்தது அதை கவனிக்காதது போல தேவ் தன் கையில் இருந்த சிகரெட்டில் கவனமாக இருக்கவும் அந்த அசைவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெருங்கி வருவது போல் இருந்தது இன்னும் சிறிது அவகாசம் கொடுத்து நெருங்கி வரவிட்டு தரமான செய்கை செய்ய கா தேவ் காத்திருக்க அவன் எண்ணத்தை கொஞ்சமும் பொய்யாக்காமல் அந்த சலசலப்பு வெகு அருகில் கேட்டது தேவ் கொஞ்சமும் பதட்டமில்லாமல் அதே போல் நின்று கொண்டு சரியான தருணத்துக்காக காதை கூர்மை தீட்டி கொண்டு இருந்தான் அவன் எதிர்பார்த்த அறவம் அருகில் கேட்கவும் தேவ் தன் கையை துப்பாக்கி இருந்த பாக்கெட்டில் வைத்தான் ஆனால் அதே நேரம் என்ற சத்தம் பக்கவாட்டில் இருந்து வந்தது தேவ் எதிர்பார்த்திருந்த சத்தங்களுக்கு முற்றிலும் வேறுபட்ட சத்தம் வரவும் குழம்பியவன் அவசரப்பட்டு துப்பாக்கியை வெளியில் எடுக்காமல் காத்திருந்தான் மீண்டும் என்று சத்தம் வரவும் நிதானித்த தேவ் பாம்பாக இருக்குமோ என்ற எண்ணத்தோடு தன்னை சுற்றி பார்வையை சுழற்றினான் அந்த பள்ளி மிக பெரிய வளாகத்தோடு கூடிய கட்டிடம் பள்ளி மற்றும் விடுதி மட்டுமல்லாமல் அங்கு வேலை செய்பவர்களுக்கான தங்கும் இடம் விளையாட்டு திடல் அரங்கங்கள் என எல்லாமே உள்ளடங்கிய இடம் என்பதால் அதை வடிவமைப்பதற்கு ஏற்ப பள்ளியை ஊரில் இருந்து ரொம்பவே தள்ளி அமைத்திருந்தனர் அந்த கட்டிடத்தை தவிர அங்கு சுற்றிலும் மரங்களும் செடி கொடிகளுமே இருந்தன அதனால் பூச்சி பாம்புகள் இருக்க வாய்ப்பு அதிகம் என்றாலும் ஒரு சந்தேகம் மனதில் எழ யோசனையோடு நின்றிருந்தான் தேவ் அதே நேரம் மீண்டும் முதுகுக்கு பின்னால் இருந்து சத்தம் வந்தது இப்போது தேவ் நன்றாக திரும்பி தன் வலப்பக்கம் இருந்த மரத்துக்கு பின் பார்க்க அங்கு இருளில் கழுத்தை மட்டும் நீட்டியவாறு கருப்பு நிற தொப்பியோடு ஒருவன் நின்றிருப்பதும் அங்கிருந்து சிறு சத்தம் கொடுத்து தேவை அழைப்பதும் தெரிந்தது யார் இவன் என்பது போல தேவ் பார்த்து கொண்டிருக்க இங்கு வா என்று அங்கிருந்து சைகை வந்தது யாருடா இது என்ற கேள்வியோடே தேவ் அங்கு செல்ல 
மரத்தை தேவ் நெருங்கவும் சட்டென அவனின் கையை பற்றி வேகமாக இழுத்து மரத்தின் பின்னே நிறுத்தியிருந்தால் அவனின் ரேடியோ பெட்டி நித்திய இங்கு இந்த நேரத்தில் எதிர்பாராமல் தேவ் திகைத்து பார்க்கவும் கொஞ்சமாவது ஏதாவது இருக்க உனக்கு இப்படி ஒளிஞ்சு இருந்து கூப்பிடுற யாருக்கும் தெரியாம நீயும் மரத்துக்கு பின்ன ஒளிஞ்சு வந்தா என்ன என்னவோ மாமியார் வீட்டு விருந்துக்கு போற மாதிரி ஜாலிய வர என்று திட்டிக் கொண்டிருந்தவளைத்தான் திகைப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் கருப்பு நிற கோட் சூட் முகத்தை மறைக்கும்படியாக தொப்பி அதே நிற கண்ணாடி என்று தன் முன் நின்றிருந்தவளைத்தான் தேவ் மேலும் கீழுமாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவளோ இடைவிடாது பேசிக் கொண்டே செல்ல ஹே நீ இங்க என்ன பண்ற இது என்ன வேஷம் என்றான் ஆ நிலாவுல ஆயா தனியா வட சுட்டுட்டு இருந்துதான் அதான் துணைக்கு போகலாம்னு வந்தேன் என் கெட்டப்ப பார்த்தா தெரியல இன்வெஸ்டிகேட் செய்ய வந்தேன் என்றவளை என்ன செய்தால் தகும் என்றுதான் தேவுக்கு தோன்றியது பைத்தியமாடி நீ என்று முதல் முறையாக அவளிடம் கோபமாக தேவ் குரல் எழுப்பவும் யாரு நான் பைத்தியமா நீ தான் பைத்தியம் என்று அவன் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்று கூட கேட்காமல் சண்டைக்கு தயாரானால் நித்தி இவளுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க முடியாது என்று புரிய அவள் போக்கிலேயே சென்று பேசினான் தேவ் இங்க என்ன செய்யற என்றவனை கண்டு அத்தான் சொன்னேனே இன்வெஸ்டிகேட் செய்ய வந்தேன் என்று தோள்களை குலுக்க ஆமா மனசுல பெரிய ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ்னு நினப்பு என்று எண்ணிக்கொண்டவன் இந்த நேரத்துல தனியாவா என்றான் இந்த குணா பக்கி இருக்கு இல்ல அவன் இன்னைக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் என்று முகத்தை சுழித்தவளை ஏன் என்று கேள்வியாக பார்த்தவனுக்கு அப்போதே அவள் உச்சரித்த இன்னைக்கு என்ற வார்த்தை நினைவுக்கு வரவும் ஹே இரு இரு இன்னைக்கா அப்போ எத்தனை நாளா இங்க வர என்றான் நான் நாலு நாளா வரேன் இன்னைக்குதான் அந்த பக்கி வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டான் நைட் எல்லாம் நின்னாலும் ஒன்னும் கிடைக்கலையா தொழில் பக்தி இல்லாத பைய என்று படபடத்தவளை முறைத்தவன் அப்படி என்னடி இங்க தேடுற என்றான் உனக்கு விஷயமே தெரியாதா போ தேவ் நீ அப்டேட்லயே இல்ல என்று துவங்கி சுருக்கமாக பேசி அவளுக்கு பழக்கமில்லை என்பதால் விவரமாக அனைத்தையும் சொல்லி முடித்தவள் இவ்வளவு பரபரப்பா இப்போ போயிட்டு இருக்க இந்த கேஸ்ல இன்னும் சக்கி பாய் கேங் என்ட்ரி கொடுக்கல இதுக்கு முன்ன எங்கே எப்போ வருவாங்கன்னு தெரியாததால நம்மால எதுவும் செய்ய முடியல ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல இதுதான் ஊர் உலகமே திரும்பி பாக்குற முக்கியமான கேஸ் அப்போ கண்டிப்பா இங்க வருவாங்க அப்படி வரும்போது அவங்கள போட்டோவோ இல்ல வீடியோவோ எடுத்தா சும்மா எப்படி இருக்கும் நம்ம நேரம் நல்லா இருந்தா எல்லாமே லைவா கூட பார்க்கலாம் தானே அதுக்குத்தான் இங்க வெயிட் செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இது மட்டும் கிடைச்சதுனா செம்ம கண்டென்ட் தெரியுமா என்று குதூகலித்தாள் நீயும் உன் கண்டென்ட்டும் என்று எரிந்து விழுந்தவன் கொஞ்சம் கூட சூழ்நிலையின் விபரீதம் புரியாமல் நடந்து கொள்கிறாளே என்ற கோபம் எழ இந்த நேரத்துல இது போல இடத்துல யாராவது வருவாங்களா நிலா அதுவும் தனியா என்றவன் அப்போதே சுற்றிலும் அவள் ஸ்கூட்டியை தேடி பார்வையை சுழற்றியவாறே எப்படி நீ வந்த நீ என்றான் நான் சைக்கிள்ல வந்தேன் என்று பெருமை பேசியவளை எந்த கணக்கில் சேர்ப்பது என்பது போல் பார்த்து வைத்தான் தேவ் அவனின் பார்வையை பேரு மாதிரி எடுத்து கொண்டவள் ஏன் சைக்கிள்ல வந்தேன்னு புரியலையா நான் வண்டியில வந்து அவங்கள ஃபாலோ செஞ்சு போகும்போது மாட்டிக்கிட்டா வண்டி நம்பர் வச்சு என்ன ட்ரேஸ் செய்ய முடியும் ஆனா சைக்கிளுக்கு தான் நம்பரே இல்லையே என்றால் காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டே தேவுக்கு பின்னால் இருந்த மரத்திலேயே முட்டி கொள்ளலாம் போல் இருந்தது நிலா இங்க பாரு நீ சின்ன குழந்தை இல்ல சில விஷயங்களை தொடும்போது அதோட விபரீதம் என்னன்னோ தெரிஞ்சு நடக்கவும் தெரியணும் இன்னைக்கு இருக்க சூழலில் பெண்களுக்கு வீட்டில் இருக்கிறதே சேஃப் இல்ல இப்படி ஒரு இடத்துல தனியா முட்டால் கூட நிற்க மாட்டான் என்றான் கோபமும் ஆதங்கமுமாக என்ன செய்யறது தேவ் எனக்கு வேலைன்னு வந்துட்டா வேற எதுவும் முக்கியமா தோணல என்றவளை தேவ் பதிலின்றி முறைக்க என்ன சொல்றியே நீ ஏன் இப்போ இங்க வந்த நான் கூட உன் கார் வந்து நிற்கவும் அவங்கதான் போலன்னு நைஸா டிக்கியில் ஏறிக்கலான்னு நினைச்சேன் அப்புறம்தான் டொனேஷன் எல்லாம் பேசினது கேட்டுதான் நமக்கு எதுக்கு அதுன்னு அங்கேயே நின்னுட்டேன் ஆமா போயும் போயும் இந்த ஸ்கூலுக்கா டொனேஷன் கொடுத்த ஆனா நீ என்ன செய்வ உனக்கு தான் இவங்களை பத்தி எதுவுமே தெரியாதே என கேள்வியும் நானே பதிலும் நானே என்று பேசி கொண்டு சென்றவளை பொறுமையின்றி பார்த்தவன் கிளம்பலாமா என்றான் கிளம்புறதா நோ நோ நீ போ நான் காலையில வரைந்தேவ் என்று அவள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும்போதே நித்தியின் கையை பற்றி 
தரதரவென இழுத்து சென்றவன் காரில் தள்ளி இருந்தான் அதில் அதிர்ந்தவள் தன் போக்கில் கத்தி கொண்டு இருக்க தேவ் அவளை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் சென்று வண்டியை எடுத்தவன் அப்போதும் அவள் இறங்க முயன்றவாறே கத்துவதைக் கண்டு ஷ் என்றான் அழுத்தமான குரலில் அவளை முறைத்து கொண்டே என்ன இஷ்யூ இல்லை என்ன இஷ்யூன்னு கேட்குறேன் கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாமல் இப்படி பாதியில் கூட்டிட்டு போனா என் வேலை என்ன ஆகிறது என்றவளை கேலியாக திரும்பி பார்த்தவன் அன்னைக்கு உன்னை விரட்டிட்டு வந்தாங்களே அவங்க அந்த பக்கம் போனாங்க அதான் காப்பாத்த கூட்டிட்டு வந்தேன் வேணாம்னா இப்பவே இறங்கிப்போ என்றான் அதை கேட்டு திகைத்தவள் வேண்டாம் வேண்டாம் என்று சட்டென அமைதியாகிவிட கார் சீரான வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்தது திடீரென நித்தி தேவ் ஸ்டாப் ஸ்டாப் என்று கத்தவும் என்னாச்சு என்ற பதட்டத்தோடு அவனும் காரை நிறுத்தினான் என் சைக்கிள் அதை அங்கேயே விட்டுட்டு வந்துட்டேன் காரை திருப்பு என்று படபடத்தவளை ஒன்றும் பேசாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் திரும்பி காரை எடுக்கவும் என்ன யூட்டன் போடாம நேர போற என்று மீண்டும் துவங்கியவளை திரும்பி கூட பார்க்காமல் உனக்கு பத்து சைக்கிள் புதுசா வாங்கி தரேன் கொஞ்ச நேரம் அமைதியா இரு தாயே என்று கையெடுத்து கும்பிட்டான் தேவ் அதில் அப்படியே அமைதியானவள் பத்தா என்று தனக்குள்ளேயே பேசிக் கொள்வது போல் துவங்கி பின் எனக்கு பத்து எல்லாம் வேணாம் அதை எல்லாம் வைக்க இடம் இல்ல அதுக்கு பதில் அந்த மொத்த காசுக்கும் சேர்த்து கியர் சைக்கிள் வாங்கி தரீங்களா என்றிருந்தாள் நிஜமாகவே இவ்வளவு நேரம் இருந்த மனநிலைக்கு தேவுக்கு இப்போது சிரிப்புத்தான் வந்தது மெல்லிய புன்னகையோடு சரி என தலையசைத்தான் தேவ் அப்போதே நினைவு வந்தது போல் ஆமா இது யாரு காரு உன் கார் எங்க என்று காரை சுற்றி பார்வையை சுழற்றி கொண்டே கேட்டாள் நித்தி இந்த நடவடிக்கையில் இறங்கும் போதே யாராவது எங்கிருந்தாவது தன்னை அடையாளம் காணக்கூடாது என்று எண்ணி தேவ் முற்றிலும் வேறு வகை உடை வாகனம் என முற்றிலும் தன்னை மாற்றிக்கொண்டே இதை செய்து கொண்டிருந்தான் அதை சொல்ல மனமில்லாமல் அது கார் ரிப்பேர் அதான் ஃப்ரெண்டு காரை எடுத்துட்டு வந்தேன் என்றிருந்தான் தேவ் நீயும் உன் ஓட்ட காரும் என்று சலித்து கொண்டவள் அப்படியே கண்மூடி சரிந்தாள் மறுநாள் காலை ஆறு மணிக்கு விடாமல் அலறிய தன் தொலைபேசியை உறக்கம் கலையாத கண்களோடு தேவ் எடுக்கவும் போச்சு போச்சு எல்லாம் போச்சு என்னோட இத்தனை நாள் காத்திருப்போம் வேஸ்டா போச்சு உன்னை யாரு என்ன கூட்டிட்டு வர சொன்னது என்று தலையும் புரியாமல் வாழும் புரியாமல் நித்தி பேசவும் என்ன ஆச்சு இப்போ என்றவாறே எழுந்து அமர்ந்தான் தேவ் என்ன ஆச்சா நீ இன்னும் நியூஸ் பார்க்கலையா அந்த ஸ்கூல்ல இருந்த ஆறு பேரையும் சக்குபாய் போட்டு தள்ளியாச்சு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் ஒன்னாலதான் நேத்து மட்டும் நீ அங்க வரலன்னா நான் அவங்கள பார்த்து இருப்பேன் ஃபாலோ செஞ்சும் இருப்பேன் என்று படபடத்து கொண்டிருக்க அலைபேசியை கொஞ்சம் தள்ளி பிடித்தவன் ஒரு பெருமூச்சை வெளியேற்றினான் நித்தி தன் கோபம் அனைத்தையும் தேவ் மேல் கொட்டி தீர்த்து கொண்டிருக்க அவளை பற்றி அறிந்திருந்தவனும் பொறுமையாக அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டு அவளை பல வழிகளில் சமாதானம் செய்து கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் கோயமுத்தூரில் தன் வீட்டில் அமர்ந்து வரவு செலவு கணக்கை சரிபார்த்து கொண்டிருந்த ரங்கா டேட் எனக்கு ஒரு ஐந்து லட்சம் வேணும் என்றவாறே தன் முன் வந்து நின்ற மகனை நிமிர்ந்து பார்த்தார் ஐந்து லட்சமா தொழில் ஏதாவது தொடங்க போறானா என அப்படி ஒரு சதவீதம் கூட இருக்க வாய்ப்பில்லை என்று தெரிந்தே அதை கேள்வியாக்கி மகனின் முன் வைத்தார் ரங்கா ஹஹா காமெடி பண்ணாதீங்க டேட் என் ஃப்ரெண்டுக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே அதான் பார்ட்டி கொடுக்கணும் என்ற சித்தார்த்தின் தலையை செல்லமாக கலைத்து விளையாடியவாறே அப்போதே எழுந்து வந்ததற்கான அத்தனை அம்சங்களோடும் அமர்ந்திருந்த மகனுக்கு காம்பிளான் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் அகிலா அவனும் புன்னகையோடு அதை வாங்கி கொள்ள என்னது பர்த்டே கொண்டாட ஐந்து லட்சமா அதுவும் எவனுக்கோ கொண்டாட நான் ஏண்டா காசு கொடுக்கணும் உனக்குன்னாலும் கூட பரவாயில்ல அதுவே அதிகம்தான் என்ற ரங்காவை தாயும் மகனும் கேலியாக பார்த்தனர் ஓஹோ டேட் பணம் சம்பாதிக்கிறது மட்டும் முக்கியம் இல்ல அதை எப்படி செலவு செய்யறோங்கிறதும் ரொம்ப முக்கியம் அது எல்லாம் உங்களுக்கு செட் ஆகாது சோ சம்பாதிக்கிறத மட்டும் நீங்க பாருங்க மற்றதை எல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றவன் பெரிதாக ஜோக் சொன்ன பாவனையில் சிரிக்க துவங்கவும் அகிலாவும் உடன் சேர்ந்து கொண்டார் இங்க பாரு சித்து பணம் சம்பாதிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸி இல்லை நான் எல்லாம் என்று துவங்கவும் போதும் டேட் உங்க கொசுவத்தி சுருள நீங்க பல முறை சுத்திட்டீங்க நானும் கேட்டு கேட்டு எனக்கு மனப்பாடமே ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்க டெஸ்ட் வச்சாலும் நான் உங்க சுயசரிதையில நூத்துக்கு நூறு மார்க் வாங்குவேன் ஸோ காலையில போர் அடிக்காம மணிய கொடுக்கற வழிய பாருங்க என்றவன் எழுந்து சென்று விடவும் அகிலாவும் அவன் பின்னேயே சென்றார் உனக்கு தெரியாததும் நிறைய இருக்கு சித்து 
இதை சம்பாதிக்க நான் என்னவெல்லாம் செஞ்சேன்னு எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இது எதுவும் என்னை தவிர வேறு யாருக்கும் தெரிய விடமாட்டேன் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டார் ரங்கா அதே நேரம் இங்கு தேவிடம் கூட சொல்லாமல் நித்தி அந்த பள்ளியை நேரில் கண்டு விவரம் திரட்டியே ஆக வேண்டும் என அவசரமாக கிளம்பி செல்லும் வழியில் நான்கு பேரால் கடத்தப்பட்டாள் பிழை பதிமூன்று மகனை பற்றிய தீவிர யோசனையில் ரங்கா அமர்ந்திருக்க என்ன பலமான யோசனை என்றவாறே அவருக்கான டீயை எடுத்துக்கொண்டு அருகில் வந்து அமர்ந்தார் அகிலா ரங்கா எதையோ சொல்ல முயலவும் அவசரமாக இடையிட்டவர் நீங்க சித்துவ நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை அவன் சின்ன பையன் இப்போ சந்தோஷமா இருக்க வேண்டிய வயசு கொஞ்ச நாள் போனா வயசுக்கு ஏற்ற பொறுப்பு தானா வரப்போகுது என்றிருந்தார் அதுதான் என் கவலையாக்கி வரவே இல்லைன்னா என்றவரை முறைத்தவர் நம்ம பிள்ளை மேல நாம நம்பிக்கை வைக்கலன்னா எப்படி உங்க ரத்தம் உங்களை போலவே தொழிலில் புலியா இருப்பான் பாருங்க இப்போதானே அவனுக்கு இருபத்தி ஐந்து வயசாகுது இந்த வயசில்தான் அவன் எப்படியெல்லாம் இருக்க முடியும் இன்னும் இரண்டு வருஷம் போனா தொழிலில் இறங்கிட்டானா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இப்படியெல்லாம் ஜாலியா இருக்க முடியுமா சொல்லுங்க என்றார் அவர் சொல்வதும் ரங்காவுக்கு சரி என படவும் அதெல்லாம் சரியாக்கி ஆனா எவனுக்கும் பர்த்டே கொண்டாட இவன் ஏன் செலவு செய்யணும் அதுவும் அஞ்சு லட்சம் என்றவருக்கு பணத்தை அப்படி மொத்தமாக தூக்கி கொடுக்க கொஞ்சமும் மனம் வரவில்லை சிறு வயது முதல் எப்படியெல்லாம் பணம் என்ற ஒன்று இல்லாததனாலேயே அவதிப்பட்டோம் என்பது அவரின் நினைவில் இருக்க அவரால் இதை அவ்வளவு எளிதாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை மகன் கேட்கும் போதெல்லாம் பணம் கொடுப்பவர்தான் என்றாலும் அது ஓரளவு வரைதான் அவருக்கு தெரியாமல் மகனுக்கு அகிலா கொடுப்பதே அதிகமாக இருக்கும் இன்று தொகை பெரிது என்பதோடு அகிலாவிடமும் அவ்வளவு பணம் இப்போது இல்லாமல் போகவேதான் இது ரங்காவின் கவனத்துக்கு வந்தது இல்லை என்றால் வழக்கம் போலவே தாயும் மகனும் இதை ரங்காவிடமிருந்து மறைத்திருப்பர் போன வாரமே அகிலா தன் தோழிகளுக்கு நட்சத்திர ஹோட்டலில் பார்ட்டி கொடுத்திருந்தார் அதில் பெரிய தொகை செலவாகி இருந்ததில்தான் ரங்காவிடம் பணம் கேட்க வேண்டி ஆனது இன்னும் ரங்காவின் முகம் யோசனையாக இருப்பதை கண்டு என்னங்க எவ்வளவு யோசிக்கிறீங்க பொண்ணுக்கு கல்யாணம் செய்யணும் தங்கச்சிக்கு சீர் செய்யணும்னு உங்களுக்கு கடமைகள் லைன் கட்டி நிற்குதா என்ன வச்சு இருக்கிறது ஒத்த பிள்ளை மொத்த சொத்தும் அவனுக்கு தான் அவன் ஆசைப்படுறான் அதுக்கு இவ்வளவு யோசிக்காதீங்க இதெல்லாம் இந்த வயசு பசங்களுக்கு சாதாரணம் இவன் வசதிக்கு இப்படியெல்லாம் செய்யலன்னா கூட பழகிற பசங்க கிட்ட என்ன மரியாதை இருக்கும் சொல்லுங்க அவன் தலை குனிய நாமே காரணமா இருக்கலாமா யோசிக்காம கொடுங்க என்று ரங்காவை பேசியே சம்மதிக்க வைத்தார் அகிலா அதில் கொஞ்சமாக மனம் மாறிய ரங்கா உம் நீ சொல்றது போல தொழிலை பொறுப்பா பார்த்தா சரி என்றவாறே எழுந்து கொண்டவர் இப்போ கையில ரொக்கமா அவ்வளவு பணம் இல்ல பதினோரு மணி கிட்ட ஆபீஸ்ல வந்து வாங்கிக்க சொல்லு என கூறிவிட்டு சென்றார் தன் இரு சக்கர வாகனத்தில் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த நித்தி முனுமுனுவென தேவை திட்டிக்கொண்டே சென்றவளின் மனமோ நேத்து இவன் மட்டும் அங்கே வராம இருந்திருந்தா நான் அங்கேயே இருந்து இருப்பேன் கொலையை பார்க்க முடியலனாலும் கூட அந்த நேர கலாட்டாவுக்கு நடுவில் உள்ளே புகுந்து கொலைக்கு பிறகான காட்சிகளை பதிவு செஞ்சு இருக்கலாம் எல்லாத்தையும் கெடுத்துட்டான் இப்போ உள்ளே விடுவாங்களோ என்னவோ என்று புலம்பி கொண்டிருந்தது பின்னே அவளுக்கு மட்டும்தானே தெரியும் அன்று பப்பில் நடந்த கொலையை பற்றி அறிந்து கொள்ள எண்ணி மறுநாள் அங்கு சென்றவளை போலீஸ் உள்ளே கூட அனுமதிக்கவில்லையே எத்தனை ஆசையும் ஆர்வமுமாக கிளம்பி சென்றால் பப் இருந்த பகுதிக்கு இரண்டு கட்டிடங்களுக்கு முன்பே அனைவரையும் தடுத்து நிறுத்திய பெண் காவலாளியிடம் தான் செய்தியாளர் என்று கூட கதைவிட்டு பார்த்தும் ஒரு பயனும் கிடைக்கவில்லை அவரோ செய்தியாளர்கள் அங்கு காத்திருக்க வேண்டும் என மற்றொரு பகுதியை சுட்டி காண்பித்து அங்கு செல்ல பணித்தார் அன்று மாலை வரை அங்கேயே இருந்து தன்னாலான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்தும் கூட நித்தியால் உள்ளே செல்லவே முடியாமல் போயிருந்ததன் பலனே இந்த முன்கூட்டியே அங்கு சென்று நிற்கும் எண்ணம் அவளுக்கு உதித்ததன் பின்னணி அப்படி நான்கு நாட்களாக அங்கு நின்று இருந்தவள் வேறு காரில் வந்தவன் தேவ் என துளியும் நினைக்கவில்லை அவன் என முன்பே தெரிந்திருந்தால் அவனோடே உள்ளே சென்று அந்த பள்ளியின் நிர்வாகத்தினரிடம் பேசி சிறு பேட்டியாவது எடுத்திருக்கலாமே அது அவர்களின் இறுதி பேட்டியாக இருந்திருக்குமே என்ற எண்ணமே செய்தியை கேள்விப்பட்ட நொடி முதல் அவளை அலைக்கழித்துக் கொண்டிருந்தது பள்ளியில் இருந்து வெளியில் வந்தபோதுதான் தன் கையில் இருந்த பைனா குளரில் பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அது தேவ் போல் தெரிந்தது அப்போதும் கூட அவன்தானா என்று 
சிறு சந்தேகத்தோடு மெல்ல அவனை உற்று கவனிக்க துவங்கியவள் தேவ் காரில் இருந்து இறங்கி நின்றதும் அவனை உறுதிப்படுத்தி கொண்டு அதன் பின்தான் அருகில் சென்றாள் அந்த நொடி தேவை அங்கு எதிர்பாராது கண்ட ஆச்சரியத்தோடு சென்று பேசியது தவறோ என இப்போது வருந்தி கொண்டிருக்கிறாள் நித்தி அப்படி செல்லாமல் இருந்திருந்தால் அவனுக்கு அவள் இங்கு இருப்பதே தெரிந்திருக்காது தன்னையும் அப்படி இழுத்து சென்றிருக்க மாட்டான் அழகாக இங்கேயே இருந்து அனைத்தையும் பார்த்தும் இருக்கலாம் படம் எடுத்தும் இருக்கலாம் என்று தோன்ற முட்டாள்தனம் செஞ்சிட்ட நித்தி என்று தன்னையே திட்டிக் கொண்டிருந்தவளின் கவனம் பாதையில் இருந்து சிதற எதிரில் வந்த வாகனத்தின் மேல் மோத இருந்தால் நித்தி கடைசி நேரத்தில் எதிரில் வந்தவனை பார்த்து வண்டியை வளைத்து திருப்பி இருந்ததன் பலனாக பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டிருந்தது விபத்து நடக்க இருந்ததை கண்டு எழுந்த கோபத்தோடு அந்த வண்டியில் இருந்தவன் இறங்கி அறிவு இருக்க உனக்கு பட்ட பகல்ல என்ன கனவு வேண்டியிருக்கு என்று கத்த துவங்கினான் அதில் விழி மூடி விரல்கள் நடுங்க வண்டியை பிடித்தபடி மோதிவிட்டோமோ என்ற நடுக்கத்தில் இருந்தவள் மெல்ல ஒற்றை விழியை திறந்து அவனை பார்த்தாள் அதில் இன்னும் எதுவும் ஆகவில்லை என்று புரியவும் இரு விழிகளையும் பிரித்தவள் தன் முன் நிற்பவனை கண்டு சாரி சாரி என முகத்தை சுருக்கி மன்னிப்பை கோரினாள் நித்தி அதற்குள் காரின் பின் இருக்கையில் இருந்து இறங்கி வந்த ஒருவனை கண்டு கொண்டவளின் விழிகள் அச்சத்தில் விரிந்தது அடுத்த நொடி அங்கிருந்து ஓட முயன்றவளை நால்வர் சுற்றி வளைத்தனர் அடுத்த நொடி முதலாம் அவனின் கண் அசைவில் தப்பித்து ஓட முயன்ற நித்தியின் முடியை பற்றி இழுத்து குண்டு கட்டாக காரின் பின் இருக்கையில் திணிக்கப்பட்டவள் மிரண்டு கத்த துவங்கவும் அருகில் இருந்தவன் தலையில் எதையோ கொண்டு அடித்ததில் மயங்கி சரிந்தால் நித்தி முதல் நாள் அவளை விரட்டி கொண்டு வந்த ஆட்கள்தான் இவர்கள் அன்று எதேச்சையாக ஒரு உணவகத்தில் அவர்கள் பேசுவதை கேட்க நேர்ந்ததன் பலனாகத்தான் வர மறுத்த குணாவை வம்படியாக இழுத்து கொண்டு அவர்களை பின் தொடர்ந்திருந்தாள் நித்தி ஆனால் தேவிடம் கூறியது போல் அங்கு அவள் எதையும் பார்க்காமல் எல்லாம் இல்லை இவர்கள் துடிக்க துடிக்க ஒருவனை வெட்டி கொன்றதை கண்ணால் கண்டிருந்தாள் அதை கண்ட அதிர்வில் கத்தியும் இருந்ததே இவளை அவர்களுக்கு காட்டி கொடுத்திருந்தது கையில் கேமராவோடு இருப்பவளை கண்டவர்கள் அனைத்தையும் படம் எடுத்து விட்டதாக எண்ணியே விரட்ட துவங்க அங்கிருந்து தப்பிக்கும் வழியில் கேமராவை தவறவிட்டிருந்தாள் நித்தி அதை கைப்பற்றினாலும் இங்கு கண்டதை அவள் வேறு எங்கும் சொல்லக்கூடாது என்று விரட்டி கொண்டு வந்தனர் அன்று இவர்களிடம் இருந்து தப்பித்தவள் இன்று வசமாக சிக்கிக் கொண்டாள் அன்றே கேமராவை அலசியதில் அதில் இவர்கள் சம்பந்தமாக எதுவும் பெரிதாக படமாகி இருக்கவில்லை என்பதும் வெறும் இவர்களின் இடமும் சுற்றுப்புறமுமே பதிவாகியிருந்ததும் தெரிந்து இருந்தது ஆனாலும் இவளை தவறவிட்டதை அவர்களின் தலைமை அத்தனை எளிதாக விட்டுவிடவில்லை தங்களை பற்றிய உண்மையும் இடமும் தெரிந்த ஒருத்தி வெளியில் இருப்பது என்றைக்காக இருந்தாலும் ஆபத்தை கொடுக்கும் என்று கடுமையாக அவளை தவறவிட்டு இருந்தவர்களை வருத்து எடுத்திருந்தது அவர்களின் இடத்திற்கு சென்றதும் நித்தியை ஒரு அறையில் தள்ளி கதவடைத்தவர்கள் அவர்களின் மேலிடத்திற்கு தகவல் கொடுத்துவிட்டு அங்கிருந்து வரும் கட்டளைக்காக காத்திருந்தனர் இருட்டறையில் மயங்கி கிடந்தவள் வெகு நேரத்திற்கு பின் விழி திறக்க முதலில் ஒன்றுமே புரியாமல் திருதிருத்தவள் பின் நடந்தவை நினைவுக்கு வரவும் அதிர்ந்து விழித்தாள் நித்தி தான் வசமாக சிக்கிக் கொண்டது புரிய அவசரமாக எழுந்து தப்பிக்க ஏதேனும் வழி இருக்கா என தேடியவளுக்கு ஏமாற்றமே மிஞ்சியது இப்படி வந்து சிக்கிக் கொண்டோமே என எண்ணும் போதே கண்கள் கலங்கி தவித்தவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என புரியாத ஒரு நிலை ஏதோ பெரிய பெரிய பெட்டிகள் எல்லாம் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்க அதையெல்லாம் சுற்றி வந்து எங்காவது சிறு வாய்ப்பு கிடைக்குமா என்று சுற்றி சுற்றி வந்தவள் இருள் மட்டுமே சூழ்ந்திருந்த இடத்தில் சோபையாக எரிந்து கொண்டிருந்த சிறு பல்ப் தவிர வேறு எதுவும் இல்லாமல் போனதில் கலங்கி தவித்தாள் தேவ் படித்து படித்து சொல்லும் போதெல்லாம் பெரிதாக தெரியாத ஒன்று இன்று அதை அனுபவிக்கும் போது பூதாகரமாக தெரிந்தது ஓ என கதறி அழுதவாறே தேவின் மார்பில் சாய்ந்து கொள்ள மனம் பரபரக்க அது எங்கோ இருந்தவனுக்கு தெரிந்ததோ என்னவோ அதே நேரம் அவளை அலைபேசியில் அழைத்திருந்தான் அவளின் நல்ல நேரமோ என்னவோ வழக்கமாக கை பையில் அலைபேசியை வைத்து வண்டியின் இருக்கைக்கு கீழே வைத்து கொண்டு வெளியில் கிளம்பும் பழக்கமுடையவள் இன்று காலை தேவை திட்டி முடித்து கிளம்பும் அவசரத்தில் குணாவுக்கு அழைக்க முயன்றதில் அவன் அழைப்பை ஏற்காமலே போனான் தொடர்ந்து முயன்று கொண்டே இருந்ததில் ஏற்பட்ட சலிப்போடு அவனுக்காக காத்திருந்து நேரத்தை வீணாக்க விரும்பாதவள் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டாள் தன் ஜீன்ஸின் பாக்கெட்டில் அலைபேசியை வைத்தவாறு ப்ளூடூத் உதவியோடு இயங்கும் ஹெட்செட்டில் விடாமல் வழியெங்கும் முயற்சி செய்து கொண்டே இருந்தவள் 
அவன் எடுக்கவில்லை என்ற கடுப்பில்தான் ஹெட்செட்டை கலற்றி வண்டியின் முன்னால் இருந்த கொக்கி போன்ற பகுதியில் மாட்டிவிட்டு இவன் இல்லைனா என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாதா என்ன நானே தனியா போய் வேலையை முடிச்சுட்டு உன்னை வச்சுக்கிறேண்டா பக்கி என்று சபதத்தோடுதான் பயணித்து கொண்டிருந்தாள் அவளின் குர்த்தி முட்டி வரை நீண்டு இருந்தது வசதியாக போக நித்தியிடம் அலைபேசி இருந்தது அவர்களுக்கு தெரியாமலே போனது இப்போதும் வைப்ரேட் மோடில் இருந்த அலைபேசி அவளுக்கு மட்டும் தன் இருப்பை தெரிவிக்கவும் இத்தனை நேரம் அது இருப்பதையே மறந்த தன் முட்டால் தனத்தை எண்ணி நொந்து கொண்டவள் அவசரமாக சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவாறு அதை எடுத்து பார்க்க அவளின் எண்ணத்தின் நாயகனே அழைத்திருந்தான் வேகமாக உயிர்ப்பித்து காதில் வைத்தவள் ஹலோ தேவ் என்று அதிக சத்தம் எழுப்பாமல் மெலிதாக நடுக்கம் பரவிய குரலில் அழைக்கவும் அந்த பக்கம் இருந்தவன் நிலா என்று அவளின் குரலின் பேதம் உணர்ந்து உபச்சரித்து முடிப்பதற்குள் என்ன காப்பாத்து தேவ் என்றிருந்தால் நித்தி அடுத்த நொடி தான் அமர்ந்திருந்த இடத்தில் இருந்து அதிர்வில் எழுந்திருந்தான் தேவ் நிலாமா என்னாச்சுடா என்று பதறியவன் பேசியவாறே அதற்குள் தன் காரை நெருங்கி இருந்தான் நித்தி பதில் அளிப்பதற்குள் அறைக்கு வெளியே அறவம் கேட்கவும் சட்டென அழைப்பை துண்டித்து அலைபேசியை மறைத்து வைத்திருந்தாள் இணைப்பு சட்டென துண்டிக்கப்பட்டதில் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்த தேவ் மீண்டும் அழைக்க முயன்று பின் இப்படி இடையில் துண்டிக்க வேண்டுமானால் பதிலளிக்க முடியாத சூழலாக இருக்க வாய்ப்பிருக்கிறது என்று புரிய தன் எண்ணத்தை மாற்றிக்கொண்டான் தேவ் காரில் தன் வேகத்தை கூட்டியவன் அக்கிரமை அழைத்து நித்தியின் அலைபேசியில் இருந்து அழைப்பு வந்த பகுதியை உடனே கண்டறிய சொல்லி கட்டளையிட்டவன் காரில் வேகமெடுத்தான் அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் தேவியிட்ட கட்டளையை அக்ரம் நிறைவேற்றியிருக்க நித்தியை அடைத்து வைத்திருக்கும் இடத்தை நோக்கி வெறி கொண்ட வேங்கையின் வேகத்தில் சென்று கொண்டிருந்தான் தேவ் நித்தி நினைத்து கொண்டிருப்பது போல் அன்று அவள் சொன்னதை அப்படியே நம்பிவிடவில்லை தேவ் இவர்கள் அங்கிருந்து கிளம்பிய உடனேயே அனைத்தையும் அறிந்து கொண்டிருந்தான் அப்போதே அவளை விரட்டி கொண்டு வந்தவர்களில் அன்று தேவை அடையாளம் தெரிந்து பேசியவனை வரவழைத்து இனி நித்தியின் வழியில் குறுக்கிடவே கூடாது என்று எச்சரித்தே அனுப்பியிருந்தான் இன்று அவளிடம் இருந்து வந்த அழைப்பும் அந்த குரலில் இருந்த பயமும் பதட்டமும் உணர்ந்த நொடி தேவின் கண்முன் வந்தது தேஜா கேங்தான் அதை நோக்கி கிளம்பியவனுக்கு இவள் ஆர்வ கோளாறில் வேறு யாரிடமெல்லாம் வம்பை வளர்த்து கொண்டுள்ளாளோ என மனதின் ஓரத்தில் இருந்த துளி சந்தேகமே அதையும் தெளிவுபடுத்தி கொள்ள சொல்லி தூண்டியதில் அக்கிரமை அழைத்திருந்தான் இப்போது நித்தியின் இருப்பிடமாக அவனுக்கு தெரிய வந்துள்ள இடம் தேஜா கேங்கின் முக்கிய கூடம்தான் தன் எச்சரிக்கையையும் மீறி தன்னவள் மேலேயே கை வைக்க எத்தனை திமிர் என்று பல்லை கடித்தபடி வந்து கொண்டிருந்தான் தேவ் அதே நேரம் இங்கு நித்தி இருந்த அறையின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தவர்கள் அங்கு அமர்ந்திருந்தவளை இழுத்து கொண்டு வெளியே வரவும் விடுங்க விடுங்க என்ன யாரு நீங்க எல்லாம் என்று அவர்களிடமிருந்து போராடியவாறே வந்தாள் நித்தி அங்கு பெரிய கூடம் போன்ற இடத்தில் நடு நாயகமாக ஒருவன் நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்க அவனை சுற்றி ஐந்தாறு பேர் நின்றிருந்தனர் பொண்ணுன்னு சொன்னீங்க இவ்வளவு அழகான பொண்ணுன்னு சொல்லவே இல்லையே என்றவனின் பார்வை நித்தியின் மேல் தாறு மாறாக பதிந்தது பாஸ் இந்த பொண்ணுதான் அன்னைக்கு என்று பின்னால் இருந்தவன் எதையோ சொல்ல முயல அதற்குள் அவனை கை உயர்த்தி தடுத்திருந்தவன் அதான் அந்த கேமராவில எதுவும் இல்லைன்னு ஆகிடுச்சே இனிமே உண்மை தெரிஞ்சவளும் இல்லைன்னு ஆக போறா ஆனா அதுக்கு முன்ன இவளை என்றவன் எழுந்து நித்தியை நெருங்க பயத்தில் அவளுக்கு நா வறண்டு போனது அப்படியே நித்தி பின்னடைய முயல அதற்கு வாய்ப்பளிக்காமல் அவளின் முன்னும் பின்னும் ஆட்கள் நிற்கவும் நித்தி மிரள அன்னைக்கு தப்பிச்ச மாதிரி எல்லாம் இன்னைக்கு தப்பிக்க முடியாது மயிலு என்று தேஜா நித்தியின் கன்னத்தில் தன் விரல் கொண்டு தடவி லேசாக தட்டினான் அதில் முகத்தை நித்தி அருவறுப்பாக சுழிக்கவும் பாருடா நாம தொட்ட மயிலுக்கு பிடிக்கலையா அப்போ தொட்டே ஆகணுமே என்று பலமாக சிரிக்க அவனோடு அங்கிருந்தவர்களும் இணைந்து கொண்டனர் ஆமா உனக்கும் அவனுக்கும் என்னடி சம்பந்தம் உன்னை தொடக்கூடாதுன்னு ஏன் ஆளை கூப்பிட்டு மிரட்டினானாமே இதோ இப்போ உன்னை இங்கேயே கொண்டு புதைக்க போறேன் அதுவும் மொத்தமா உன்னை எனக்கு சொந்தமாக்கிட்டு இப்போ என்ன செய்யறான்னு பார்க்கலாம் என்ற தேஜாவை தலையும் புரியாமல் வாழும் புரியாமல் விழிகளில் தேக்கிய பயத்தோடு பார்த்தால் நித்தி யாரு யார சொல்றீங்க என்று நித்தி திணறவும் அடடா பாப்பாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது இல்ல த கிரேட் சக்கி பாய் என்றவனின் குரலில் அத்தனை நக்கல் இருந்தது சக்கி பாய் அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது என்றவளின் கையை அழுந்த பற்றியவன் 
பொய் சொல்லாதடி உன்னை தேடவோ தொல்லை கொடுக்கவோ கூடாதுன்னு ஏன் ஆளை கூப்பிட்டு மிரட்டி இருக்கான் ஆனா நீ உனக்கு அவன தெரியாதுன்னு சொல்ற என்னை பார்த்தா உனக்கு கேன பய போல இருக்கா என்றவனின் ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் தன் கையின் அழுத்தத்தை கூட்டிக் கொண்டே சென்றான் ஆ இல்ல நிஜமாவே தான் சொல்றேன் எனக்கு நீங்க சொல்ற ஆள தெரியாது நீங்க ஏதோ தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று அவனின் அழுத்தம் தாளாமல் வழியில் முகம் சுழித்தவாறே பேசியவளை முறைத்தவன் ஆஹா அப்புறம் என்றான் கிண்டல் குரலில் சார் நிஜமாவே சொல்றேன் எனக்கு யாரையும் தெரியாது என நித்தி மீண்டும் துவங்கவும் தெரியாம தான் நேத்து நைட் அவனோட கொஞ்சிக்கிட்டு இருந்தியா என்றவனை முகம் கசங்க கண்களில் நீர் துளிர்க்க பார்த்தவளுக்கு அவன் யாரோடு தன்னை இணைத்து வைத்து பேசுகிறான் என சுத்தமாக புரியவில்லை அதே நேரம் அவன் தேவாக இருப்பான் என இவள் கனவிலும் எண்ணவில்லை வழக்கமாக பெண்களை தரக்குறைவாக பேச நினைப்பவர்கள் சுமத்தும் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டாகவே இதையும் நினைத்தவள் இதற்கும் மேல் பேசுவது வீண் என புரிய அமைதியானாள் ஆனால் நித்தியின் இந்த அமைதியை வேறு மாதிரி எடுத்து கொண்டவன் என்ன உன் குட்டு வெளிப்பட்டுடுச்சேனு இருக்கா நீ யாரு என்னன்னு தெரியாம கை வைக்க நான் என்ன முட்டாளா என எகத்தாளமாக கேட்டவன் நித்தியை அணைக்க முயலவும் ஆமாடா இல்லனா அவ மேல கை வச்சு இருப்பியா என்ற குரல் பின்னால் இருந்து கர்ஜனையாக ஒழித்தது அதில் அனைவரின் பார்வையும் அங்கு திரும்ப இவர்கள் அடுக்கி வைத்திருந்த பெட்டிகளின் மேல் அத்தனை அலட்சியமாக கையில் துப்பாக்கியோடு அமர்ந்திருந்தான் தேவ் அங்கு அந்த நேரம் தேவை கண்டவளுக்கு வேறு எதுவும் அந்த நிமிடம் நினைவுக்கு வராமல் போக தனக்கு தெரிந்த தான் அழைத்த ஒருவனின் அருகாமை துணை கிடைத்த உணர்வில் தேவ் என்ற கதறலோடு அவ்வளவு நேரம் அவர்கள் பேசிய கொன்று புதைப்பது தவறாக தொடுவது என்பதில் எல்லாம் உண்டாகி இருந்த நடுக்கத்தை போக்க எண்ணி அவனை நோக்கி ஓடினாள் நித்தி ஆனால் தன்னை கடந்து செல்ல முயன்ற நித்தியின் வள கரத்தை அழுந்த பற்றி அவளை தேவை நெருங்க விடாமல் நிறுத்தி இருந்தான் தேஜா தேவ் கூர்மையான பார்வையோடு தேஜாவையும் அவன் நித்தியை பற்றி இருந்த கையையும் மட்டுமே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நான் முட்டால் இல்ல நீ யாரு இவ யாருன்னு தெரிஞ்சேதான் தூக்கினேன் உனக்கும் எனக்கும் ஒரு பழைய கணக்கு இருக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்றவனை யோசனையாக பார்த்தவாறு தேவ் புருவத்தை சுருக்கவும் என்ன மறந்துடுச்சா அவமானப்படுத்தினவன் மறந்து போகலாம் ஆனா அவமானப்பட்டவன் மறக்க மாட்டான் அதான் நேத்து நைட்டு உன்னை இவ கூட பார்த்ததும் யாரு என்னன்னு விசாரிக்க சொன்னேன் என்றவனின் கண்களில் அப்பட்டமான பழி வெறி பலபலத்தது அப்போ தெரிஞ்சேதான் மோதிர என்ற தேவின் கேள்வியை வெகு அலட்சியமாக எதிர்கொண்டவன் ஆமா அன்னைக்கு எனக்கு நிச்சயமான பொண்ணு முன்ன என்ன ஓ முன்ன மண்டி இட்டு மன்னிப்பு கேட்க வச்சல்ல அவ அன்னைக்கு என்ன ஒரு துச்சமான பார்வை பார்த்தாலே அதே போல இன்னைக்கு இவ முன்ன நான் உன் மேல கைய வைக்கணும் இல்ல ஓம் முன்ன இவ மேல கை வைக்கணும் என்று பெரிதாக குரல் எடுத்து சிரித்தான் தேஜா அதற்கு பதிலளிக்காமல் தேவும் ஒரு மாதிரியாக சிரிக்க துவங்கவும் ஏய் என்ன எங்க ஆளுங்க உனக்காகத்தான் நீ வருவன்னு தெரிஞ்சுதான் தயாரா இருக்காங்க இப்படி தனியா வந்து சிக்கிட்டோமேன்னு பைத்தியம் பிடிச்சிருச்சா என்றான் தேஜா பைத்தியந்தானே பிடிக்க வச்சுட்டா போச்சு என்று அப்போதும் இருந்த இடத்தில் இருந்து கொஞ்சமும் அசையாமல் உடல் மொழியில் அத்தனை அலட்சியத்தை கொண்டு வந்து தேவ் பேசவும் தேஜாவுக்கு வெறி ஏறியது அவனை கதறவிட எண்ணி இவன் ஆபத்து என தெரிந்தும் இதை தொட்டிருக்க அவனோ கதறுவது என்ன சிறு கவலை கூட முகத்தில் காட்டாமல் அமர்ந்திருப்பதோடு அலட்சியமாக அனைத்தையும் எதிர்கொள்வதைக் கண்டு ஆத்திரமாக வந்தது அதற்குள் தேவ் என்ன நடக்குது இங்கு இவங்க எல்லாம் யாரு என விட சொல்லு தேவ் நான் அன்னைக்கு பார்த்ததை யார்கிட்டையும் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லு என்று நித்தி பேச துவங்கவும் இவ்வளவு நேரம் யாருன்னே தெரியாதுன்னு போய் சொன்ன இப்போ தேவ் தேவ்னு அப்படியே கொஞ்சர உருகுற என்றவாறே தேஜா நித்தியின் பிடித்திருந்த கையை அப்படியே முறுக்க முயன்றான் அப்போது தேஜாவின் கால் முட்டிக்கு கீழே தேவ் சுட்டதில் அவன் வழியில் துடிக்க துவங்கவும் தேஜாவின் ஆட்கள் கையில் ஆயுதங்களோடு தேவின் மேல் பாய்ந்தனர் இதை கண்டு நித்தி திகைத்து நிற்க தன்னை நோக்கி வந்தவர்களை எல்லாம் அடித்து பந்தாடி கொண்டிருந்தான் தேவ் தேஜா மட்டும் அடிப்பட்ட காலோடு ஓடவும் முடியாமல் தேவோடு மோதவும் முடியாமல் இரத்தம் ஒழுக அங்கிருந்த இருக்கையின் மேல் சரிந்தவனின் கைகள் மட்டும் நித்தியை விடவே இல்லை இன்று இவளே தன்னை காக்கும் கேடயம் என்று புரிந்து அவளை வைத்தே தன்னை காக்க முயன்றவன் மற்றொரு கையில் துப்பாக்கியை நித்தியை நோக்கி குறிப்பார்ப்பது போல் வைத்துக்கொண்டு 
தன்னை மறைத்தது போல் நிற்க வைத்தான் கிட்டத்தட்ட இருபது பேருக்கும் மேலாக தொடர்ந்து தாக்கிக் கொண்டே இருக்க அனாயாசயமாக அவர்களை கையாண்டு கொண்டிருந்தான் தேவ் சிலரை தன் கைகளாலும் சிலரை கையில் இருந்த துப்பாக்கியாலும் என்று அவன் வீழ்த்தி கொண்டிருக்க முதல் முறையாக தேவின் இந்த முகத்தை கண்டவள் திகைப்பின் உச்சத்தில் இருந்தாள் அப்போதே தேஜா பேசியது எல்லாம் மனதில் வலம் வர துவங்கவும் புரியா குழப்பமும் தெளிவில்லா மனநிலையோடும் அப்படியே திகைத்து நின்றிருந்தவள் தன் கை பற்றி திடீரென இழுக்கப்படவும் பயத்தில் குரல் எழுப்ப முயல ஆர் யூ ஓகே பேபி என்ற தேவின் குரல் காதுக்கு அருகில் ஒழித்ததில் அப்படியே இமைக்க மறந்து அவனை திரும்பி பார்த்திருந்தாள் நித்தி வார்த்தைகள் இன்றி நின்றிருந்தவளின் முகத்தை கேள்வியாக பார்த்தவன் என்ன என்பது போல் விழி உயர்த்தவும் ஒன்றுமில்லை என தலையசைத்தவளின் விழிகளில் அப்போதே தேவ் அந்த தேஜாவின் நெற்றி பொட்டில் துப்பாக்கியை வைத்திருப்பதும் அவளின் காலுக்கு அருகில் ஒரு துப்பாக்கி விழுந்து இருப்பதும் தேஜா துப்பாக்கியை பிடித்திருந்த கையில் இருந்து இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது கீழே கிடப்பது தேஜாவின் துப்பாக்கி என்று புரிய நித்தி இதெல்லாம் எப்போது நடந்தது என்ற திகைப்போடு தன்னை சுற்றி நடக்கும் எதுவும் புரியாமல் நின்றிருக்க சக்கிபாய் வேணா என்ன சுட்டுடாத அன்னைக்கு நான் பட்ட அவமானத்துல ஏதோ தெரியாம செஞ்சிட்டேன் இனி உன் வழிக்கே வரமாட்டேன் என்று தேஜா கால் மற்றும் கை வலியோடு உயிர் பயமும் சேர கெஞ்ச துவங்கி இருந்தான் அதெல்லாம் என் கூட மோதிரத்துக்கு முன்ன யோசிச்சு இருக்கணும் தேஜா இனி நோ யூஸ் சக்கிபாய் மேல கைய வச்சா ஷாக் அடிக்கும்னு தெரியணும் தெரிஞ்சும் கைய வச்சா அதற்கான பலனையும் அனுபவிக்கணும் புரிஞ்சதா என்றவன் யோசிக்காமல் அவனை சுட்டு தள்ளி இருந்தான் அந்த சத்தத்தில் உடல் நடுங்க உள்ளம் பதற தேவின் கரங்களில் இருந்தவள் திரும்பி அவனை இருக அணைத்து கொண்டாள் தேவும் அவளை இருக அணைத்து ஆறுதலாக முதுகை தடவி கொடுத்தவாரே வேறு யாராவது மிச்சம் இருக்கிறார்களா என சுற்றுப்புறத்தை கவனமாக அலசி கொண்டிருந்தான் அதே நேரம் தேவின் மார்பில் முகம் புதைத்திருந்தவளுக்கு சற்று முன் தேஜா பேசிய வார்த்தைகளும் சக்கிபாய் என்ற பெயரோடு தொடர்புடைய இடங்களில் எல்லாம் எதிர்பட்ட தேவும் இன்று தன் முன் அனாயாசமாக கையில் துப்பாக்கியை பிடித்தபடி அனைவரையும் எதிர்கொண்டவனும் என அனைத்தும் உலா வர ஒன்றோடு ஒன்றை இணைத்து பார்த்தவள் இறுதியாக தேஜாவிடம் தேவ் பேசிய வார்த்தைகளில் வந்து மனம் நிற்கவும் திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தவள் அங்கு சுருண்டு விழுந்திருந்தவர்களையெல்லாம் மிரட்சியாக பார்த்தாள் அவளின் அசைவில் தன் கவனத்தை அவள் மேல் திருப்பியவன் என்னாச்சுடா எங்காவது அடிப்பட்டிருக்கா என பார்வையை அவசரமாக அவள் மேல் ஓட்ட நித்தியின் வலது கையில் தேஜா அழுத்தி பிடித்ததனால் பதிந்திருந்த நான்கு விரல்களின் தடம் படவும் கன்றி சிவந்திருந்த இடத்தை மென்மையாக வருடி கொடுத்தவன் வலிக்குதாடா டாக்டர் கிட்ட போகலாமா என்றான் சற்று முன் ஆடிய ருத்ர தாண்டவத்திற்கு முற்றிலும் மாறான கவலையான குரலில் சட்டென அவனின் அணைப்பில் இருந்து விலகியவள் தேவை மிரட்சியாக பார்க்கவும் நிலா என அழைத்தவாறு அவளின் கையை பிடிக்க தேவ் முயல வேகமாக பின்னுக்கு நகர்ந்தவளின் கண்களில் பயம் மட்டுமே மிச்சம் இருந்தது பிழை பதினான்கு தன் அணைப்பில் இருந்து திடீரென விலகியவளை புரியாமல் பார்த்த தேவ் என்னாச்சு நிலா என அவளின் கையை பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுக்க முயன்றவனிடம் இருந்து இன்னும் வேகமாக விலகியவளை தேவ் கூர்மையாக பார்க்கவும் அவள் கண்களில் மிரட்சியோடு அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நித்தியின் நிலையும் தேவுக்கு அதிர்வும் தெளிவாகவே புரிந்திருந்ததால் அவன் அவசரப்படாமல் அவளை பேசட்டும் என்பது போல் பார்த்திருக்க நொடிக்கும் குறைவான நேரம் மட்டுமே தேவ் முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்திருந்த நித்தி அதன் பின் குனிந்த தலையை நிமிர்த்தவே இல்லை சில நிமிடங்கள் பொறுத்து பார்த்தவன் நிலா என்று மென்மையான குரலில் அழைக்கவும் தவிப்போடு கையை பிசைந்து கொண்டு நின்றிருந்தவளின் உடல் பதட்டத்தில் ஒரு முறை தூக்கி போட்டது எத்தனை முறை இரவின் அமைதியில் அவனின் குரலில் இந்த பெயரை கேட்க ஆசைப்பட்டு அப்படி அழைப்பது உள்ளுக்குள் என்னவோ செய்வதாக சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் அழைக்க சொல்லி கேட்டிருப்பாள் இன்றும் அதே போல் ஒரு முன்னிரவு நேரம் அதே குரல் அதே பெயர்தான் ஆனால் அவளுக்கோ அது நடுக்கத்தை கொடுப்பதை தேவ் உணர்வில்லா பார்வையோடு பார்த்து கொண்டிருக்க கண்களில் முழுவதும் பயத்தை தேக்கி நித்தி நிமர்ந்து தேவை பார்த்திருந்தாள் கிளம்பலாமா என்று எந்த உணர்வையும் வெளிப்படுத்தாத குரலில் கேட்டவன் முன்னே நடக்க துவங்க அவன் பின்னே செல்லாமல் இல் இல்ல நானே போய்க்கிறேன் என்று வார்த்தைகள் தந்தியடிக்க நின்ற இடத்தில் இருந்தே பேசியவளை திரும்பி பார்த்தான் தேவ் அவளின் இந்த பயமும் பதட்டமும் என்கிட்ட உனக்கு என்னடி பயம் 
என கோபத்தை தூண்டினாலும் முயன்று அதை மறைத்து கொண்டு எப்படி இங்கு இருந்து இந்த நேரத்தில் தனியாவா என்றிருந்தான் ஒரு மாதிரி குரலில் அதற்கு தேவை நேருக்கு நேர் பார்ப்பதை தவிர்த்தவள் ம் கேப் ஏதாவது புக் செஞ்சுக்கிறேன் என்றாள் அப்புறம் ஏதாவது சொல்லிட போறேன் இந்த நேரத்தில் இவ்வளவு தூரத்தில் இருந்து போக முன்ன பின்ன தெரியாத எவனையோ நம்புவ ஆனா என்ன என்று வேகமாக அவளை நெருங்கியவாறே பேசியவன் வார்த்தையை முடிக்காமல் அப்படியே நிறுத்தினான் தேவ் சொல்ல வருவது புரிந்தாலும் அதற்கு பதில் சொல்லவோ அவனோடு செல்லவோ மனம் வராமல் தலையை நிமிர்த்தாமலே நின்றிருந்தாள் நித்தி அதில் பொறுமையின்றி பார்த்தவன் இப்போ நீயா வரியா இல்லை என்று கேள்வியாக நிறுத்தி அவளை மேலும் தேவ் நெருங்கவும் பதட்டத்தோடு பின்னால் நகர்ந்தவள் அடுத்து அவன் என்ன செய்வான் என்று புரிய இல்ல நானே வரேன் என்றதோடு அங்கே நிற்காமல் வேகமாக வாசலை நோக்கி சென்றாள் அவளின் இந்த செயல் தேவை ரொம்பவே வழிக்க செய்தாலும் அவை எதையும் முகத்தில் வெளி காண்பிக்காமல் அவளை பின்தொடர்ந்தவன் காரை நெருங்கி முன்பக்க கதவை திறந்து பிடிக்கவும் அதில் ஏற தயங்கி கைகளை பிசைந்தவாறு தவிப்போடு நின்றிருந்தாள் நித்தி இப்போது ஒரு வேகமான பொறுமையற்ற மூச்சு தேவிடமிருந்து வெளிவரவும் அடுத்த நொடி வேகமாக காரில் ஏறி அமர்ந்திருந்தவளை எதுவும் சொல்லாமல் சில நொடிகள் பார்த்தவன் வேகமாக சென்று காரை எடுத்திருந்தான் பேச்சற்ற மௌனத்தில் பல நிமிடங்கள் கரைந்தது இதுபோல ஒரு அமைதியை இதுவரை தேவ் அவளிடம் பார்த்தது இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் இவளுக்கு அமைதி என்றால் என்னவென தெரியுமா என்றுதான் பல முறை நினைத்திருக்கிறான் அதற்கு நேர்மாறாக அமைதியின் திரு உருவமாக அமர்ந்திருந்தவளின் மேல் வேதனையோடு படிந்தது தேவின் பார்வை அவள் அருகில் இருந்தவனை மட்டுமல்ல எதிரில் தெரிந்த பாதையை கூட பார்க்கவில்லை அவள் குனிந்த தலையை கொஞ்சமும் நிமிர்த்தாமல் அமர்ந்திருந்தவளின் மேல் அவ்வப்போது தேவின் பார்வை படிந்து விலகியதை அறிந்திருந்தும் விழியையும் தலையையும் நிமிர்த்தாமலே இருந்தால் நித்தி திடீரென கார் நிறுத்தப்படவும் தயக்கத்தோடு நிமிர்ந்தவள் அப்போதும் வெகு கவனமாக தேவின் பக்கம் பார்வையை திருப்பாமல் எதிரில் தெரிந்த பாதையை மட்டும் கேள்வியாக பார்த்தாள் இதுவே பழைய அவனின் நிலாவாக இருந்திருந்தால் மூச்சு கூட விடாமல் முன்னூறு கேள்விகளை தொடுத்திருப்பாள் என்பது நினைவு வரவும் தேவின் முகம் கசங்கியது அதை பற்றி பேச விரும்பாமல் முயன்று வரவழைத்து கொண்ட இயல்பான குரலில் காலையில இருந்து சாப்பிட்டு கூட இருக்க மாட்ட உனக்கு சாப்பிட ஏதாவது வாங்கிட்டு வரேன் என்றவன் அவளிடமிருந்து பதில் எதுவும் வராது என தெரிந்து அதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் இறங்க முயல இல்ல வேண்டாம் எனக்கு பசிக்கல என்று அவசரமாக கூறியிருந்தால் நித்தி அதில் அவளை திரும்பி தேவ் ஒரு மாதிரியாக பார்க்கவும் மீண்டும் தன் பார்வையை தழைத்து கொண்டாள் அவளோடு பழகிய இத்தனை நாட்களில் முதல் முறையாக நித்தியின் வாயில் இருந்து இப்படி ஒரு வார்த்தையை கேட்கிறான் அவளுக்கு சாப்பிடுவதில் எவ்வளவு பிரியம் என்று அறிந்திருந்தவனுக்கு இது மிக பெரிய வழியை கொடுத்தது ஆனாலும் ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் காரை எடுத்திருந்தவனின் பார்வை அதன் பின் நித்தி இருந்த பக்கமாக கூட திரும்பவில்லை அடுத்து வந்த இரண்டு மணி நேரமும் அமைதியே ஆட்சி செய்ய நித்தி இருந்த வீட்டின் முன் கொண்டு சென்று காரை நிறுத்தினான் தேவ் அதற்காகவே காத்திருந்தவள் போல் வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பை போல் கதவை திறந்து கொண்டு இறங்கி ஓடியவளை அமைதியாக பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் அவனிடம் ஒரு தலை அசைப்பில் கூட விடை பெறாமல் எதுவோ விரட்டுவது போல் இறங்கி ஓடுபவள் சென்ற திசையையே வெகு நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தவன் பின் அங்கிருந்து கிளம்பினான் இங்கு தன் அறைக்குள் சென்று படுக்கையில் விழுந்தவளுக்கோ அவ்வளவு நேரமும் கடினப்பட்டு கட்டுக்குள் வைத்திருந்த கண்ணீர் அருவியாக மாறி பொழிய துவங்கவும் இரவெல்லாம் ஆற்றுவார் தேற்றுவார் இல்லாமல் அழுது கரைந்து கொண்டிருந்தாள் அவளால் இன்னும் கூட தான் அறிந்த உண்மையை நம்பவே முடியவில்லை மனம் முழுக்க கேள்விகள் இருந்தன ஆனாலும் இன்று கண்ணால் பார்த்து காதால் கேட்டது எதுவும் பொய்யில்லை என்று அவளுக்கு தெளிவாகவே புரிந்தாலும் காதல் கொண்ட மனதின் சிறு எதிர்பார்ப்பாக இதெல்லாம் தன் கற்பனையாக இருக்கக்கூடாதா என்ற எதிர்பார்ப்பும் எண்ணமும் தான் அறிந்து கொண்ட உண்மையை நம்பவிடாமல் செய்ய வரும் வழியெல்லாம் இதுவரை நடந்ததையும் இன்று அவள் கேட்டதையும் இணைத்து கோர்த்து பார்த்து கொண்டே வந்தவளுக்கு கிடைத்த விடையோ அவள் கொஞ்சமும் விரும்பாததாகத்தான் இருந்தது ஆபத்தில் இருந்து மீண்ட தன் அவளை தனக்குள் புத்தி வைத்து ஆறுதல் சொல்லவோ தன் கை வளைவுக்குள் வைத்து தேற்றவோ முடியாமல் தள்ளி நிற்க வேண்டி இருப்பதையும் தன் கண்முன்னே அவள் துடித்து கொண்டிருப்பதையும் கை கட்டி பார்க்க வேண்டி இருப்பதையும் ஏற்க முடியாமல் தவித்தான் தேவ் இப்போதே சென்று அவளை பாய்ந்து அணைத்து திமிரி விலகுபவளை கைக்குள் நிறுத்தி தன் 
தரப்பை புரிய வைக்க மனம் பரபரத்தாலும் அவளுக்கு இது மிக பெரிய அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்திருக்கும் என புரிந்திருந்தவன் கொஞ்சம் இந்த அதிர்வு மனநிலை மாற அவளுக்கு அவகாசம் கொடுத்து காத்திருப்பது என்று முடிவெடுத்தே அங்கிருந்து கிளம்பி சென்று கொண்டிருந்தான் மறுநாள் காலை தன் கால்களை முட்டியோடு சேர்த்து பிணைத்தவாறு அதில் தலை சாய்த்து அமர்ந்து இருந்தவளின் கண்கள் அழுது அழுது வற்றிவிட்டதோ என்னவோ வறண்டு போய் இருந்தன அதே நேரம் அவளின் அலைபேசி தன் இருப்பை தெரிவிக்கவும் அதில் ஒளிர்ந்த பெயரை இமைக்காமல் வெறித்து கொண்டிருந்தவளின் முகத்தில் அத்தனை வேதனையின் சாயல் இதோடு அவனிடம் இருந்து வந்த ஐம்பதாவது அழைப்பை தவறவிட்டிருந்தால் நித்தி அந்த அழைப்பை ஏற்கவோ அவனோடு பேசவோ அவளுக்கு மனமும் இல்லை தைரியமும் இல்லை அப்படியே அவள் அமர்ந்திருக்க இன்னும் பல அழைப்புகளும் சில வாட்ஸ்அப் செய்திகளும் அவனின் பெயரை தாங்கி வந்த வண்ணமே இருந்தது ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் அலைபேசியை அணைத்து வைத்தவள் அப்படியே எவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருந்தாலோ ஏன் இப்படி செய்யற இதே சக்கி பாயை பார்க்கத்தானே அவ்வளவு ஆசைப்பட்ட இப்போ எதுக்கு இப்படி ரியாக்ட் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்க என அவளின் மனசாட்சி கேள்வி எழுப்பத்தான் செய்தது முதலில் இதற்கு பதில் இல்லாமல் திகைத்தவள் பின் புலியோ சிங்கமோ வேட்டையாடுறத டிவியில பார்க்க எனக்கு பிடிக்கும்தான் அத ரசிப்பேன்தான் ஏன் அத நேரில் கூட பார்க்க ஆசைப்படுவேன்தான் அதுக்காக வீட்டுல கூட்டிட்டு வந்து அதை என்னால வச்சுக்க முடியுமா என்ன என்று தனக்கு தானே சொல்லிக் கொண்டாள் நித்தி அதோடு தேவ் இப்படி ஒரு கேங்ஸ்டர் என தெரிந்த நொடி முதல் அவள் மனதில் எழுந்தது எல்லாம் வயம் 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 மட்டுமே அதை தவிர வேறு எந்த உணர்வும் அவனை நினைக்கும் போது அவளுக்கு இப்போது எழவே இல்லை இத்தனை பேரை கொள்பவனாக கொடூரனாக மட்டுமே இவள் மனதில் பதிந்திருந்த சக்கிபாய்தான் தன் காதலன் என அவளால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை இனி அவனை பழைய மாதிரி பார்க்கவோ இயல்பாக பேசவோ பழகவோ தன்னால் முடியாது என தெளிவாக புரிய இத்தனை முறை அழைத்தும் அதை தான் எடுக்கவில்லை என்றதும் அடுத்து நேரில்தான் வருவான் என சரியாக கணித்தவள் எவ்வளவு நேரம் கதவை திறக்காமல் இருக்க முடியும் அப்படியே திறக்காமல் போனாலும் கதவை உடைத்து கொண்டு வர அவனுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகப் போகிறது அப்படி உள்ளே வந்துவிட்டால் அவனை எதிர்கொள்ளவோ பேசவோ இப்போதிருக்கும் மனநிலையில் முடியாது என புரிய இனியும் இங்கிருப்பதை விட கொஞ்ச காலம் மனம் தேரும் வரை ஊரில் இருப்பது மேல் என்று எண்ணியவள் அப்போதே ஊருக்கு கிளம்பிவிட்டாள் மதுரை வந்து இறங்கியவள் ஆட்டோ பிடித்து வீடு வந்து இறங்கி உடலும் உள்ளமும் சோர்ந்து நடை தடுமாற உள்ளே செல்லும் முன் இப்படி சோக சித்திரமாக வீட்டிற்குள் சென்றால் நிச்சயம் தன் அன்னை தன்னிடம் உள்ள மாற்றங்களை கண்டு கொள்வார் என்பது நினைவு வரவும் இப்போது அவரின் கேள்விகளுக்கும் குறுக்கு விசாரணைக்கும் பதிலளிக்க பொறுமையோ மனமோ இல்லாதவள் முயன்று வரவழைத்து கொண்ட உற்சாகத்தோடு ஹாய் மதர் சுப்பீரியர் நான் வந்துட்டேன் என்று குரல் கொடுத்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தாள் அதில் கரண்டியும் கையுமாக வேகமாக சமையலறையில் இருந்து வெளிவந்த காயத்ரி அவசரமாக வாயில் கையை வைத்து அமைதியாக இருக்குமாறு சைகை செய்தவர் பார்வையால் அங்கிருந்த படுக்கை அறையை காண்பிக்க அதில் ஓ என சத்தம் வராமல் வாய அசைத்தவள் வேறு எதுவும் பேசாமல் மாடி ஏறி தன் அறைக்கு சென்றாள் கணவனின் கோபத்திற்கு மகள் ஆளாக கூடாதே என்ற எண்ணத்தில் எச்சரிக்கை செய்திருந்த காயத்ரி வழக்கமாக இது போன்ற நேரங்களில் அவளிடமிருந்து வெளிப்படும் சத்தம் வராத கேலியோ அஷ்ட கோணலாக முகத்தை வைத்து கொண்டு ஒழுங்கெடுப்பது போன்ற செயல்களோ எதுவும் இன்றி அமைதியாக மாடி ஏறும் மகளின் முதுகையே யோசனையாக பார்த்து கொண்டு இருந்தார் அங்கு தன் அறைக்குள் நுழைந்து கைப்பையை தரையில் சோர்வாக போட்டவாறே குளியல் அறைக்குள் நுழைந்த நித்தி குளித்து முடித்து வந்து படுக்கையில் சரிந்தவள் அப்படியே எங்கோ வெறித்த பார்வையோடு படுத்திருந்தாள் அடுத்த சில நிமிடங்களில் கார் கிளம்பி போகும் சத்தம் கேட்கவும் இன்னும் சில நொடிகளில் தன் அன்னை தன்னை தேடி வருவார் என நித்திக்கு புரிந்திருந்தது அவளின் எண்ணத்தை பொய்யாக்காமல் கையில் காலை உணவடங்கிய தட்டுடன் உள்ளே வந்தார் காயத்ரி நித்தியின் அருகில் சென்று அமர்ந்து அவளின் தலையை செல்லமாக அவர் வருடவும் சலுகையாக தலையணையில் இருந்து அவரின் மடிக்கு இடத்தை மாற்றிக்கொண்டாள் நித்தி என்னடா திடீர்னு வந்திருக்க உடம்பு எதுவும் சரியில்லையா என்று தலை வருடலை நிறுத்தாமல் காயத்ரி கேட்கவும் நித்திக்கு கண்கள் உடைப்பெடுக்க துவங்கியது ஆனால் தன் கண்ணீரை கண்டாள் அவர் தொடுக்கும் கேள்வி கணைகளை எதிர்கொள்ள முடியாது என்று உணர்ந்தவள் இதை உள்ளுக்குள் இழுத்து கொண்டு சும்மா உங்களை பார்க்கணும் போல இருந்ததுமா 
என்றதோடு முடித்து கொள்ள அதற்கு மேல் எதுவும் பேசாத காயத்ரி சாப்பிட சொல்லி நித்தியை எழுப்பினர் பசிக்கலமா நான் தூங்கணும் என்றவள் தன் மனதின் தவிப்புக்கு தாயின் மடியில் ஆறுதல் தேடி இன்னும் அதிகமாக உள்ளே புதைந்து கொண்டாள் நித்திமா சொன்னா கேளு பசியோட படுத்தா தூக்கம் வராது கொஞ்சமா சாப்பிட்டு படு என்று அவளை எழுப்பி அமர வைத்தார் காயத்ரி அதில் சலிப்போடு எழுந்து அமர்ந்தவள் வேண்டாமா பிளீஸ் என கெஞ்சவும் அப்பா ஒரு வேலையா வக்கீல பார்க்க போய் இருக்காருடா மதியம் சாப்பாட்டுக்கு வந்துடுவாரு அதுக்குள்ள நான் சமைக்கணும் அடம் பண்ணாம சாப்பிட்டு படுத்துக்கோ செல்லம் என்றவர் ஊட்ட துவங்கவும் விருப்பமே இல்லாமல் இரண்டு இட்லியை மட்டும் வாங்கி கொண்டாள் நித்தி நேற்று காலை முதல் எதுவுமே சாப்பிட்டு இருக்கவில்லை நித்தி இன்னும் சொல்ல போனால் அவளுக்கு சாப்பிட வேண்டும் என்ற நினைவு கூட இல்லை அப்படிப்பட்டவள் இப்போது சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டிய வேகமே வேறு ஆனால் அப்படி இல்லாமல் வேண்டா வெறுப்பாக வாங்கி கொண்டவள் மா போதுமா என்றாள் அதற்கு மேல் நித்தியை வற்புறுத்தி மனமில்லாமல் அதற்கு மேல் நித்தியை வற்புறுத்தாமல் விட்ட காயத்ரி நித்தியின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க என்னம்மா என்றவள் அப்போதும் பதிலின்றி அவர் பார்த்து கொண்டு இருப்பதை கண்டு திடீர்னு உன் பொண்ணு அழக மாறிட்டேனா என்ன என்று கூறி கண்ணடித்தாள் ஏன் என் பொண்ணுக்கு என்ன குறைச்சல் அவை எப்பவும் அழகுதான் என்ற காயத்ரி உனக்கு என்னாச்சுடா என்றிருந்தார் எனக்கா எனக்கு என்ன ஒன்னும் இல்லையே என்றவள் இப்படியே உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தா உன் வீட்டுக்காரரு சாப்பாட்டுக்கு வந்து நிப்பாரு போ போய் அவருக்கு பிடிச்சதா பார்த்து ஓடுறது நடக்கிறது பறக்கிறதுன்னு எல்லாத்தையும் சமைச்சு வை இல்லைனா உங்க வீட்டுக்காரரோட ருத்ர தாண்டவத்தை தான் நீ பார்க்க வேண்டி இருக்கும் என்று கேலி பேசினாள் அதை கேட்டு சிரிக்க வேண்டியவரோ நித்தியின் முகத்தை தன் கைகளில் தாங்கியவாறே இப்போதான் எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு உனக்கு என்னடா பிரச்சனை எதுவா இருந்தாலும் அம்மா கிட்ட சொல்லுடா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றவரின் குரலில் அத்தனை தவிப்பு இருந்தது அன்னை கண்டு கொண்டது புரிந்தாலும் அதை ஒத்துக்கொள்ள மனமில்லாமல் உனக்கு என்னாச்சுமா நான் நல்லாதான் இருக்கேன்னு என்று சமாளிக்க முயன்றால் நித்தி நீ நல்லா இருக்க ம் என்று ஒரு மாதிரி குரலில் இழுத்து கேட்டவரே ஆம் என்ற தலையசை போடு நித்தி பார்க்கவும் நீ நல்லா இல்லைன்றதுக்கு சில ஆதாரங்களை நான் சொல்லவா என்றவரை நித்தி குழப்பமாக பார்க்க நீ வீட்டுக்குள்ள வந்தப்போ நான் அப்பா இருக்காரு அமைதியா இருன்னு சொன்னதும் நீ வழக்கமா செய்யற எந்த கேலியும் செய்யல என்று அடுத்த காரணத்தை சொல்ல துவங்கும் முன் அவரை இடையிட்டவள் அது டிராவல் டயர்டுமா என்றால் சமாளிக்கும் விதமாக இத்தனை நாள் வரும்போதும் இல்லாத டயர்டு இன்னைக்கு வந்துடுச்சு ம் என்று ஒரு மாதிரி குரலில் கேட்டபடி காயத்ரி நித்தியின் முகம் பார்க்கவும் அதுவே நீ சொன்னதை நான் நம்பவில்லை என்று சொல்லாமல் சொல்லியது அதற்கு பதில் எதுவும் சொல்லாமல் நித்தி பார்வையை தழைத்து கொள்ளவும் அடுத்து இதோ என்று அவர் சுட்டி காண்பித்த இடத்தில் நித்தியின் கைப்பை தரையில் கிடந்தது எப்போதும் அப்படியெல்லாம் செய்பவள் இல்லை அவள் என்பதை அவர் சுட்டி காண்பிக்கவும் நித்தி ஏதோ சொல்ல முயல நீ எதுவும் சொல்லி சமாளிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது பொய்ன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்னொரு ஆதாரம் நீயே நம்புறது போல சொல்லவா என்று நிறுத்தி நித்தியின் முகம் பார்த்தார் காயத்ரி என்ன என்பது போல நித்தி அவரின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க இப்போ நீ என்ன சாப்பிட்ட நித்திமா என்றவரை கண்டு திகைத்தவள் அவசரமாக தட்டு இருந்த இடத்தின் பக்கம் பார்வையை திருப்ப அவளிடம் கேட்பதற்கு முன்பே அதை கட்டிலுக்கு கீழே தள்ளி இருந்தவர் நித்தியை கண்டு புன்னகைத்தார் இப்பவாவது ஒத்துக்கிறியா என்று கேட்டு சிறு இடைவெளி விட்டு அந்த தட்டை எடுத்து அவர் காண்பிக்கவும் அதில் இருந்த இட்லி மற்றும் மட்டன் கிரேவியை கண்டு திகைத்தாள் அது நித்தியின் பிடித்தமான உணவு சாதாரணமாவே நாலு இட்லிக்கு குறையாம சாப்பிடுற நீ ஊரில் இருந்து வந்தா என் கை மனத்தை மிஸ் செய்யறதா சொல்லி இன்னும் இரண்டு அதிகமாவே சாப்பிடுவ அதிலும் உனக்கு பிடிச்ச மட்டன் கிரேவி இன்னைக்கு இது கூட மனசுல பதியாத அளவுக்கு என்ன குழப்பண்டா என்றவர் அவளின் முகம் பார்க்க அவளோ தலையை நிமிர்த்தாமலே அமர்ந்திருக்க இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஆதாரம் சொல்லவா நித்திமா என்றார் காயத்ரி நித்தியிடம் பதில் வராமல் போகவும் வீக் டேஸ்ல இந்த நேரத்துல அப்பா வீட்டுல இருக்காருன்னு சொல்லியும் இப்போ வரை நீ அது ஏன்னு கேட்கல அவரை இன்னும் கேலி செஞ்சு பேசல என்றதும் சட்டென நிமிர்ந்து அவரை பார்த்தால் நித்தி இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப முயற்சி செஞ்சு என்ன சமாளிக்க இயல்பா இருக்கிறது போல காட்டிக்கிட்டு இருக்க ஆனா இந்த கண்ணுல 
அந்த குறும்பு கொஞ்சமும் இல்லை அப்படி என்னடா தங்கம் ஆச்சு உனக்கு என்ற தன் ஒவ்வொரு அசைவையும் கணித்து கேட்டிருந்தவரை தாவி அணைத்து கொண்டவள் சாரிம்மா எனக்கு நீங்க இவ்வளவு கவலைப்படுற அளவுக்கு ஒன்னும் இல்ல ஃப்ரெண்டு கூட சின்ன சண்டை அதான் இங் இங்க கிளம்பி வந்துட்டேன் இந்த மூட்லயே இருந்தேனா அதான் எனக்கு வேற எதுலையும் கவனம் இல்ல கொஞ்சம் தூங்கி எழுந்தா சரியாகிடும் என்று அழுதவளை நிமிர்த்தி தன் முகம் பார்க்க செய்தவர் வேற ஒன்னும் இல்லையே நிஜமாதானே சொல்ற என்றார் ம் ஆமாமா நிஜமாவே எனக்கு வேற எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ரொம்ப வருஷ ஃப்ரெண்டா அதான் மனசு தாங்கல என்றவளை அப்படியே தன் மடி சாய்த்து தலையை வருடியவாறே தூங்குமா என்றவர் நான் தூங்கிக்கிறேம்மா நீங்க போங்க அப்பா வந்தா இன்னும் சமைக்கலையான்னு திட்ட போறாரு என்று நித்தி சொல்லியும் கேட்காமல் இல்ல நான் மட்டும் திட்ட மாட்டாரா என்று சிறு புன்னகையோடு கேட்டவர் நித்தியை தூங்க வைக்க முயல அதற்கு மேல் மறுப்பேதும் கூறாமல் அப்படியே கண்மூடி கொண்டவள் சில நிமிடங்களில் தூங்கியும் போனாள் இரண்டு நாட்கள் தொடர்ந்து இரவில் தூங்காமல் இருந்ததன் பலனாக அன்று மாலை வரை உறங்கியவளுக்கு உடல்நிலை சரியில்லை என்று கூறி காயத்ரி தன் கணவரை சமாளித்து இருக்க இருட்ட துவங்கிய பின் கண் விழித்தவளுக்கு முன்பு இருந்ததை விட இப்போது மனது சற்று பாரம் குறைவது போல் இருந்தது அப்படியே சென்று ஒரு குளியலை போட்டுவிட்டு வந்தவளை காயத்ரி வந்து சாப்பிட அழைக்கவும் மொத்தமாக இரவு சாப்பிட்டுக் கொள்வதாக கூறியவள் காஃபி மட்டும் கேட்க சரி என கிளம்பியவர் கீழே வருமாறு அழைக்க அவரை ஒரு பொருள் விலங்கா பார்வை பார்த்தாள் நித்தி அவளின் பார்வையே அவருக்கான பதிலை சொல்லி இருக்க மேலும் வற்புறுத்தாமல் கீழே சென்றவருக்கு காலை இருந்ததற்கு இப்போது நித்தியின் முகம் சற்று தெளிவாக இருப்பது போல் தோன்றியது நித்தி எப்போதுமே அவளின் தந்தை இருக்கும் போது அவரின் எதிரில் செல்வதை தவிர்த்து விடுவாள் இருவருக்கும் கொஞ்சமும் ஆகாது இவள் எது செய்தாலும் அதில் குற்றம் கண்டு நித்தியை திட்டுவதையே முக்கிய வேலையாக வைத்திருப்பவரின் முன் சென்று தேவையில்லாமல் வசவு வாங்க விரும்பாதது மட்டுமல்லாமல் அப்படி அவர் ஆத்திரத்தில் பேசும் வார்த்தைகளினால் உண்டாகும் வழியின் அளவும் அதிகம் என்பதால் அதையெல்லாம் தவிர்க்கவே இந்த கண்ணாமூச்சு காயத்ரியோ கணவரின் முன் ஒரு வாயில்லா பூச்சி கணவருக்கும் மகளுக்கும் இடையில் சிக்கி அவர் எந்த பக்கமும் பேச முடியாமல் மௌனமாக கண்ணீர் வடிப்பதை தவிர்க்கவே முதலில் இந்த முறையை கையாண்டவள் அதன் பின் இதையே வழக்கமாக்கிக் கொண்டாள் இதனால் எல்லாம் அவளுக்கு திட்டு விடுவது நின்றுவிட்டதா என்றால் இல்லை என்றுதான் சொல்லுவாள் அவருக்கு எங்காவது ஏதாவது பிரச்சனை ஆகி இருந்தால் அதையெல்லாம் கொண்டு வந்து இவள் மேல்தான் கொட்டுவார் காயத்ரி கூட இதிலெல்லாம் இருந்து அவளை காப்பாற்ற போராடி தோற்று போய்தான் நித்தியை விடுதியில் தங்கி படிக்க வைக்க துவங்கினர் சிறையில் இருந்து விடுதலையான உணர்வில் இதுவரை தனக்குள்ளேயே வைத்து மருகிக் கொண்டிருந்தவள் கையில் எடுத்ததுதான் இந்த கலகலப்பான முகம் அவளுக்கு பின் இருக்கும் கவலையை அவளுக்குள்ளேயே புதைத்து கொண்டு வெளியே இருப்பவர்களுக்காக வரவழைத்து கொண்ட கலகலப்போடு வலம் வர துவங்கியவளுக்கு பின் அதுவே அவளின் முகமாக மாறி போனது இந்த கலகலப்பு துருதுருப்பு எல்லாம் இந்த வீட்டிற்கு வெளியேதான் இங்கு வந்து விட்டால் அந்த அறையிலேயே முடங்கிக் கொள்வாள் நித்தி அப்படி இருந்தும் இங்கு நித்திக்கு இருக்கும் ஒரே ஆறுதல் காயத்ரிதான் அவரின் அளவிட முடியாத அன்பும் பாசமும் தான் இன்றும் அவளை இங்கு அழைத்து வந்து கொண்டிருக்கும் ஒரே விஷயம் இதையெல்லாம் யோசித்தவாறே நித்தி அறையை சுத்தம் செய்து முடிக்கவும் காயத்ரி காஃபியோடு வரவும் சரியாக இருந்தது நித்தியிடம் அதை கொடுத்தவர் அடுப்பில் குழம்பு வைத்திருப்பதாக சொல்லிவிட்டு வேகமாக கீழே விரைந்தார் அவர் சென்ற பாதையையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் இன்னும் எத்தனை வருஷமானாலும் கணவர் மேல் அவருக்கு இருக்கும் இந்த பயம் போகாது என்ற எண்ணத்தோடே அறையின் பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்து அமர்ந்தவளுக்கு வெளி காற்று முகத்தில் வந்து மோதியது சிறு புத்துணர்வை கொடுக்க அதை ரசித்தவாறே கையில் இருந்த காஃபியை பருக துவங்கினாள் துளி துளியாக காஃபியை ரசித்து பருகியவாறே காற்றில் பறந்த கூந்தலை காதின் ஓரம் சுருகியவாறே பார்வையை சுழற்றியவளின் பார்வையில் வீட்டிற்கு எதிரில் நின்றிருந்த காரும் அதில் குளிர் கண்ணாடி சகிதம் ஸ்டைலாக முகம் மட்டும் தெரியுமாறு காரின் கண்ணாடியை இறக்கி வைத்தவாறு அமர்ந்திருந்த தேவும் பட அதிர்ந்து விழித்தால் நித்தி பிழை பதினைந்து தேவை இங்கு கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் திகைத்தவள் அவசரமாக உள்ளே சென்று கதவை அடைத்து கொண்டாள் கதவின் மேலேயே சாய்ந்து நின்றவளுக்கு இன்னும் அவனை இங்கே கண்ட படபடப்பு கொஞ்சம் கூட அடங்கவில்லை 
அங்கிருந்து கிளம்பும் முன் அணைத்து வைத்திருந்த அலைபேசியை கூட நித்தி இன்னும் உயிர்ப்பிக்கவில்லை அப்படி இருக்கும்போது தேவி எப்படி இங்கே என்ற கேள்வி உள்ளுக்குள் எழும்போதே ஒரு கேங்ஸ்டருக்கு இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா என்றும் தோன்றியது போன் செஞ்சு பார்த்து நான் எடுக்கலன்னு தேடிட்டு வந்திருப்பானோ என்று எண்ணியவள் ச இப்படின்னு தெரிஞ்சு இருந்தா போனை எடுத்து எதையாவது பேசி சமாளிச்சு இருக்கலாம் என்று தலையில் அடித்து கொண்டாள் அப்படியே சென்று படுக்கையில் அமர்ந்தவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை தலையில் கை வைத்து அமர்ந்து விட்டவள் வெகு நேரத்திற்கு பின் எழுந்து சென்று அந்த கண்ணாடி கதவின் மேல் இருந்த திரை சீலையை மெல்ல விலக்கி சிறு இடைவெளி வழியே பார்த்தாள் அங்கே அப்போதும் தேவின் கார் நிற்பதை கண்டதும் பயத்தில் உள்ளுக்குள் ஒரு நடுக்கம் பரவியது ஐயையோ இவன் இங்கே இருந்து இன்னும் போகலையே இப்போ எதுக்கு எங்கேயே இருக்கான் என மனம் பரபரக்க துவங்கவும் என்ன செய்வது இதை எப்படி சமாளிப்பது என்று புரியாமல் இங்கும் அங்கும் நடந்து கொண்டிருந்தால் நித்தி அப்போது சட்டென தோன்றிய எண்ணத்தோடு விரைந்து சென்று தன் அலைபேசியை எடுத்து உயிர்ப்பித்தவளின் மனம் எங்கும் ஒருவேளை அவன் போனை எடுத்து நான் பேசிட்டா போயிடுவானோ என்றும் தோன்றியது இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு உயிர் பெற்ற அலைபேசி பல தவற விடப்பட்ட அழைப்புகளை பற்றிய தகவலோடு இருந்தாலும் அவள் எதிர்பார்த்தவனிடம் இருந்து அப்படி ஒரு அழைப்பு வந்ததற்கான எந்த ஒரு தகவலும் அங்கு இல்லை தேவ் இறுதியாக அழைத்தது அன்று நித்தி அங்கிருந்து கிளம்பு முன் அழைத்து இருந்ததுதான் அப்போ என்று சிறு அதிர்வோடு வாய்விட்டே அலறியவளுக்கு தேவ் தன்னை தொடர்ந்தே இங்கு வந்திருக்க கூடும் என்று எண்ணும் போதே அடுத்து என்ன செய்ய காத்திருக்கிறானோ என்றும் தோன்றியது இரவெல்லாம் பயத்தோடே கழித்தவள் காலை வெடிந்ததும் ஓடி சென்று அதே போல் திரைசீலையை விலக்கி பார்க்க அப்போதும் தேவின் கார் அங்கேயே இருந்தது இப்போது மட்டுமல்ல இரவெல்லாம் இப்படித்தான் அவ்வப்போது நித்தி எட்டி எட்டி பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் முதல் முறை போல் ஓட்டுநர் இருக்கையின் கண்ணாடி லேசாக இறக்கிவிடப்பட்டு தேவ் சாய்ந்து அமர்ந்திருப்பது தெரிவது போல் இல்லை என்றாலும் கண்ணாடி ஏற்றிவிடப்பட்ட நிலையில் கார் அங்கேயே தான் இருந்தது அவன் உள்ளிருந்து தன்னை பார்த்து கொண்டிருப்பது புரிய இதை எப்படி எதிர்கொண்டு சமாளிக்கப் போகிறோம் என்றே நித்திக்கு புரியவில்லை அதற்குள் காயத்ரி மகளை தேடிக்கொண்டு வந்துவிடவும் தன் கவலையை முகத்தில் காண்பிக்காமல் மறைத்தவள் இயல்பாக பேசி சமாளித்து அனுப்பி வைத்தாள் அன்னை கீழிறங்கி சென்றதை பார்த்த பின்னேயே தந்தையின் நினைவு வந்ததில் பயத்தில் வயிற்றை பிசைய துவங்கியது நேற்றில் இருந்து வீட்டிற்கு எதிரில் இப்படி ஒரு கார் நின்றிருந்தால் அவர் அதை அப்படியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருக்கும் ரகமும் இல்லை நேராக சென்று கேள்வி கேட்பார் அப்போது என்ன நடக்குமோ என்று நினைக்கும் போதே நித்திக்கு பகீர் என்று இருந்தது இந்த ஊரில் நாதன் என்றாலே எடுத்தெறிந்து பேசுவதற்கும் சிடுசிடுப்புக்கும் பெயர் போனவர் என்றே அனைவருக்கும் தெரியும் அப்படிப்பட்டவர் மற்றவர்களிடம் பேசுவது போல் தேவிடம் சென்று பேசி அவன் கோபத்தில் துப்பாக்கியை எடுத்து சுட்டிவிட்டால் என்று கற்பனை செய்து பார்த்ததில் நித்திக்கு திக்கென்று இருந்தது சி அப்படியெல்லாம் செய்ய மாட்டான் கோபமாதான் பேசுவான் என்று தனக்கு தானே சமாதானம் செய்து கொண்டவள் இப்போ வேற நம்ம மேல கோபமா இருக்கானே அதில் இவர் வேற இஷ்டத்துக்கு வாய விட்டா சுட்டுத்தானே தள்ளுவான் அன்னைக்குத்தான் பார்த்தேனே எவ்வளவு அசால்ட்டா துப்பாக்கிய ஹேண்டில் செஞ்சான் நோ அப்படி ஏதாவது ஆச்சுன்னா அம்மா ஐயோ என்று அலறியவள் உடனே அலைபேசியை எடுத்து தன் அன்னைக்கு அழைத்தாள் அவரோ எடுத்ததுமே என்னடி வீட்டுக்குள்ள இருந்துட்டே போனு என்றார் கேலியாக ஷ் நான் கேட்கறதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லு மாதாஜி உன் பதிதேவ் என்று துவங்கி சி இதிலேயும் தேவ் வருது என்று எண்ணி உன் கண்கண்ட தெய்வம் என்ன செய்யுது என்றால் கிசுகிசுப்பான குரலில் என்னடி மொட்டமாடி தண்ணி தொட்டிக்குள்ள இருந்து பேசுறியா குரல் உள்ள போயிருக்கு என்று காயத்ரி கேட்கவும் தன் கேள்விக்கு பதில் அளிக்காதவரை எண்ணி பல்லை கடித்தவள் இப்போ அது ரொம்ப முக்கியம் நீ வாக்கப்பட்ட தெய்வம் என்ன செய்யுது பதில் சொல்லு என்றால் அவர் என்ன செய்கிறாருன்னு எனக்கு என்னடி தெரியும் என்று அசால்ட்டாக கூறியவரை திட்ட முடியாமல் தவித்தவள் சமையல் கட்டிலேயே சரணடையாமா அப்படியே ஒரு எட்டு பெட்ரூம்ல போய் எட்டித்தான் பாறேம்மா என்றால் கெஞ்சும் குரலில் அவர் எங்கடி வீட்டுல இருக்காரு என்றவரின் வார்த்தைகளில் பிழி விரிய ஆனந்தித்தவள் என்ன மாதாஜி சொல்ற உன்ற புருஷனார் வீட்டில் இல்லையா என்றால் உற்சாக குரலில் 
என்ன ஆச்சு கீர்த்திமா உனக்கு காலையில தானே உன்கிட்ட சொன்னேன் அப்பா ஏதோ நிலம் வாங்குற விஷயமா ஒரு வாரமா அலையிறாங்க அது சம்பந்தமா பொள்ளாச்சி வர போயிருக்காங்கன்னு இப்போ வந்து புதுசா முதல்ல இருந்து கேள்வி கேட்கிற அவர் வர மூணு நாள் ஆகும் என்றவரின் பேச்சில் திகைத்தவள் அவர் எப்போது இதை பற்றி பேசினார் என்று யோசித்தாள் அப்போதே சற்று முன் வந்து அவர் பேசி கொண்டிருந்தது நினைவு வந்தது தேவ் பற்றிய யோசனையில் இருந்தவள் எதையும் கவனிக்காமல் பொதுவாக அனைத்திற்கும் தலையசைத்து வைத்து இருந்தாள் இப்போது மற்றதெல்லாம் பின்னுக்கு போகவும் நாதன் வீட்டில் இல்லை என்பது மட்டுமே போதுமானதாக இருக்க இனி நீ இங்கேயே குடியிருந்தா கூட எனக்கு என்னடா கவலை என்று எண்ணி கொண்டவள் அவ்வப்போது அப்படியே சென்று எட்டி எட்டு பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அது கொஞ்சம் வசதியானவர்கள் வசிக்கும் பகுதி அவரவர் வீடுகளில் அடைந்து கிடப்பவர்கள் அக்கம் பக்கம் பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுவது கிடையாது அதனால் நீ அங்கேயே இருந்துக்கோ என்பது போல் விட்டுவிட்டாள் நித்தி ஆனாலும் மாலை வரை கார் அப்படியே இருப்பதை இடையிடையே எட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு மனதில் லேசாக ஒரு பதட்டம் உருவாக துவங்கியது என்னதான் யாரும் கண்டு கொள்ளவில்லை என்றாலும் இரண்டு நாட்களாக ஒரே இடத்தில் இந்த பகுதிக்கு சொந்தமில்லாத கார் நின்றிருந்தால் யாராவது அதை கவனித்து கேள்வி எழுப்பக்கூடும் என்று தோன்ற எப்படி இதை சமாளிப்பது என்ற யோசனையோடு அறையை முன்னும் பின்னுமாக நடந்தே அளவெடுத்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி பின் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாக ஓடி சென்று மீண்டும் திரை சீலையை விலக்கி பார்த்தவள் அப்போதும் அங்கு கார் இருப்பதை கண்டு உள்ளே இப்படியே எவ்வளவு நேரம்தான் உட்கார்ந்து இருப்பானோ இருக்கட்டும் என்று தோன்றிய எண்ணத்தை புறம் தள்ளி அவனுக்கு அழைப்பு விடுத்தாள் நித்தி ஆனால் அழைப்பு தொடர்ந்து சென்று கொண்டு இருந்ததே தவிர தேவ் அதை ஏற்கவே இல்லை பத்து நிமிடங்களாக முயன்று பார்த்தவள் எவ்வளவு திமிர் இருந்தா என் போனை எடுக்காம இருப்பான் என்று பல்லை கடித்தாள் அவன் மேல் இருந்த கோபம் பயம் எல்லாம் மாயமாய் மறைந்து போயிருக்க என் அழைப்பை அவன் ஏற்கவில்லை என்பது மட்டுமே அவளின் மனதை முழுதாய் ஆக்கிரமித்தது வேகமாக கீழே இறங்கி சென்றவள் முன் வாசலில் கார் தெளிவாக தெரியும் வகையில் சென்று எங்கோ பார்த்தபடி நின்று கொண்டவள் பார்க்காதது போல் அங்கேயே பார்த்திருக்க இவள் எதிர்பார்த்திருந்தது போல் எந்த ஒரு எதிர்வினையும் அங்கிருந்து வரவே இல்லை ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நித்தி காண்பித்துக் கொண்டிருந்த இந்த சர்க்கஸை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த காயத்ரி என்னடி பண்ற என்றார் உம் ராக்கெட் விடுறேன் உன்னை நான் டிவி தானே பார்க்க சொன்னேன் அதை செய் அதை விட்டு என்ன எதுக்கு பார்க்கற என்று எரிந்து விழுந்தவள் தங்கு தங்கு என்று படியேறி தன் திட்டம் தோல்வியை தழுவியதில் உண்டான சோர்வோடு மாடிக்கு சென்றாள் நித்தியின் மனம் உலை கலனாக கொதிக்க துவங்கியது இவ்வளவு நேரமா நான் அங்க நிக்கிறேன் அப்போ கூட கார் கண்ணாடியை இறக்காம இருக்கா போனையும் எடுக்கல எவ்வளவு திமிர் நீ எவ்வளவு பெரிய ரவுடியா இருந்தாலும் அது உன்னோட நான் நித்திலா என்கிட்ட இதெல்லாம் காட்டாத என்று நகத்தை கடித்து கொண்டு முணுமுணுத்தாள் ஏதோ இவளை தவிர்த்தது மட்டுமே அவன் செய்த மிக பெரிய தவறு என்பது போல் எண்ணி வானிலி இன்றியே தேவை வறுத்தெடுத்து கொண்டிருந்தவள் பால்கனி கதவுக்கும் படுக்கைக்கும் ரன் எடுத்து கொண்டே ஒரு மணி நேரத்தை கடத்தினாள் அதற்குள் லேசாக இருள் கவிழ துவங்கியிருந்தது காரிலேயே கவனமாக இருந்தவள் எரிச்சலோடு பார்வையை நிமிர்த்தவும் எதிர்வீட்டு பால்கனியில் ஊஞ்சலில் கையில் டீ கப்போடு அமர்ந்திருந்த தேவ் பார்வையில் விழுந்தான் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராமல் திகைத்தவள் தன் கண்களையே நம்ப முடியாமல் மீண்டும் மீண்டும் காரையும் அவனையும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இவ்வளவு நேரம் அவள் காரை மட்டுமே கவனித்து கொண்டிருக்க அவனோ வீட்டிற்குள் நிம்மதியாக இருந்திருக்கிறான் என்பது புரிந்தது இதில் நேற்று முதல் இப்படி காருக்குள்ளேயே இருக்கிறானே என்று லேசாக அவன் மேல் கவலை கொண்டிருந்த மனதுக்கு ஆத்திரத்தை கொடுக்க உனக்கு போய் பாவம் பார்த்தேன் பாரு என்று அவனையே முறைத்து கொண்டு நின்றிருந்தாள் நித்தி ஆனால் தேவின் பார்வை இந்த பக்கமாக கூட திரும்பாமல் தன் முன் இருந்த மடிக்கணினியில் மட்டுமே அவன் கவனத்தை இருந்ததை கண்டவளுக்கு ஆத்திரம் ஆத்திரமாக வந்தது இவன் இங்கே எனக்காக வந்து இருக்கான்னு பார்த்தா இவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலைய பார்த்துக்கிட்டு இருக்கா நான் தான் நேரத்துல இருந்து தூங்காம கூட நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கேன் இனிமேல எனக்கு இந்த தொல்லை வேண்டாம் டா சாமி அவன்கிட்டேயே போய் தெளிவா பேசிடணும் நமக்குள்ள இனி ஒத்து வராது இனி இப்படியெல்லாம் என்ன தொல்லை செய்யாதே என் பின்னாடி வராதேன்னு வெட்டு ஒன்னு துண்டு ரெண்டா பேசிடணும் 
என்று தெளிவாக யோசித்து முடிவெடுத்தாள் நித்தி அப்போதே அவன் எதிர் வீட்டில் எப்படி என்ற கேள்வி மனதில் எழுந்தது இங்குதான் சிறு வயது முதலே இவர்கள் இருப்பதால் அதிக நெருக்கம் இல்லை என்றாலும் அனைவரையுமே ஓரளவுக்கு தெரியும் எதிர் வீட்டில் இருப்பவர்கள் ஆறு மாதங்களாக இங்கு இல்லை அவர்களின் பிள்ளையுடன் வெளிநாட்டில் உள்ளனர் அங்கு எப்படி இவன் இவனுக்கு எப்படி அவர்களை தெரியும் இங்கே இப்போ யாரும் இல்லைன்னு தெரிஞ்சு வீட்டை உடச்சு உள்ள போயிட்டானா என்றெல்லாம் யோசித்தவள் உடனே தன் அலைபேசியை எடுத்து அழைக்க முயன்று விட்டு மீண்டும் தன் முடிவை மாற்றிக்கொண்டாள் அவன் தான் நான் கூப்பிட்டா எடுக்க மாட்டானே எதிரில தானே இருக்கா நேரிலேயே போய் தெளிவா சொல்லிட்டு வந்தரலாம் என்ற முடிவோடு வேகமாக கீழே இறங்கியவள் ஒரு தென்றல் புயலாகி வருதே என்பது போல் தன்னையே வீராங்கனையாக எண்ணிக்கொண்டு வெளிவாயிலை நோக்கி செல்ல ஏய் எங்கடி போற என்ற காயத்ரியின் குரல் தடுத்து நிறுத்தியது ஈ ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேச போயிட்டு இருக்கேன் அவச குணமா தடுத்து நிறுத்திரியே மாத்தாஜி என்று தனக்குள்ளேயே பல்லை கடித்தவள் ஒரு முக்கியமான விஷயம் ஒரு அரை மணி நேரத்துல வரேமா என்றவள் அதற்கு மேல் அங்கு நின்றால் காயத்ரியின் குறுக்கு விசாரணை முடிவு இல்லாமல் தொடரும் என்று அறிந்ததால் நிற்காமல் ஓடிவிட்டாள் நித்தி அப்படி என்ன அவசரம் இப்படி நைட்ரோசோட போற அளவுக்கு என்று தனக்குள்ளேயே புலம்பி கொண்ட காயத்ரி தன் பார்வையை தொலைக்காட்சியின் பக்கம் திருப்பினார் நேராக எதிர் வீட்டின் கேட்டை திறந்து கொண்டு சென்றவள் கதவை தட்டை எண்ணி கையை கதவில் வைக்கவும் அது திறந்து கொண்டது உருவத்தை உயர்த்தியவாறே கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தவள் வரவேற்பு அறையில் யாரும் இல்லாததை கண்டு பார்வையை வீடு முழுவதும் சுழற்றினாள் அதே நேரம் சமையல் அறையில் இருந்து தேவ் வெளியில் வரவும் அதுவரை இருந்த பார்வையை திமிராக மாற்றிக்கொண்டு தேவை முறைக்க துவங்கினாள் நித்தி ஆனால் அதற்கு எந்த ஒரு எதிர்வினையையும் காண்பிக்காமல் சாவாதானமாக வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தான் தேவ் தன்னை கண்டதும் வரவேற்பான் ஆவலோடு அருகில் வருவான் இன்னும் என்னவெல்லாமோ ஏதேதோ செய்வான் என்று எதிர்பார்த்து வந்திருந்தவள் தேவின் இத்தகைய செயலை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்கவில்லை இங்கு இப்படி ஒருத்தி இருப்பதாக கூட கண்டு கொள்ளாமல் தன் முன் இருந்த தொலைக்காட்சியை தேவ் உயிர்ப்பிக்க துவங்கவும் பொங்கி வந்த கோபத்தோடு வந்து அவன் முன் இடுப்பில் கை வைத்தவாறு முறைத்து கொண்டு நின்றாள் நித்தி கொஞ்சம் தள்ளி நில்லு நிலா டிவி மறைக்குது பாரு என்றவனை கண்டு எழுந்த ஆத்திரத்தில் அருகில் இருந்த குஷனை தூக்கி அவன் மேல் அடித்தவள் என்ன நக்கலா நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் என்றால் மிடுக்கான குரலில் நக்கலும் இல்ல விக்கலும் இல்ல எது சொல்றதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் தள்ளி நின்னு சொல்லு என்று அப்போதும் தேவ் அவளை கண்டு கொள்ளாமலேயே இருக்கவும் முக்கியமான விஷயம்னு சொல்றேன் என்னவோ டிவி தான் முக்கியம்ன்றது போல உட்கார்ந்து இருக்க என்றவளுக்கு தேவின் இந்த உதாசீனம் கண்களை கலங்க செய்தது அதை கடினப்பட்டு வெளிவராமல் தடுத்தவாறு பேசி கொண்டிருந்தவளை நிதானமாக நிமிர்ந்து பார்த்து சொல்லு என்றான் தேவ் இப்போதும் அவனிடம் தான் எதிர்பார்த்த பதட்டம் இல்லாததை கண்டு கடுப்பானவள் தேவை பதற வைத்தே தீருவது என்ற முடிவோடு நிதானமாக பேசி புரிய வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்ததை எல்லாம் மாற்றி பட்டென்று நாம பிரேக்கப் செஞ்சுக்கலாம் என்றால் ஓகே சரி என்றவனின் இத்தகைய பதிலை எதிர்பாராதவள் என்ன ஓகேவா என்று நம்ப முடியாமல் திணற இப்போதும் நிமர்ந்து பார்க்காமல் ம் என்றிருந்தான் தேவ் காதலை முறித்து கொள்வதாகத்தான் கூறியும் அவனிடம் எத்தகைய தாக்கத்தையும் உண்டாக்கவில்லை என்பதை காணும் போது தன்மேல் அவன் கொண்ட காதல் அவ்வளவுதானா என அவளின் காதல் மனம் அறற்று துவங்கியது அதற்கு மேல் அங்கு நின்றால் தானே கதறி தன் மனநிலையை காட்டி கொடுத்து விடுவோம் என்று புரிய அங்கிருந்து வேகமாக விலக முயன்றாள் நித்தி பின்னே அவளுக்கு தானே தெரியும் இந்த ஒரு வார்த்தையை சொல்வதற்குள் உள்ளுக்குள் எவ்வளவு துடித்தால் என்பது நொடியும் தாமதிக்காது விருட்டென்று நித்தி திரும்பவும் அவளின் கரம் பற்றி இழுத்திருந்தான் தேவ் அதில் அவன் மேலேயே வந்து தாறுமாறாக விழுந்தவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தவன் கோபத்திலும் அழுகையிலும் துடித்து கொண்டிருந்த அவளின் இதழ்களுக்கு ஆதரவு அளித்திருந்தான் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் நித்தி திகைத்து தவித்து பின் விலக முயல அவனோ அவளை விலக விடாமல் தனக்குள்ளேயே புதைத்து கொள்பவன் போல் இறுக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தான் பல நிமிடங்களுக்கு பின் விலகிய தேவை அதுவரை அவன் கையில் மயங்கி இருந்ததையெல்லாம் மறந்து முறைத்தவள் தேவின் நெஞ்சில் 
கை வைத்து வேகமாக தள்ளினாள் அதில் அவன் பின்னுக்கு சாய அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வேகமாக எழுந்து நின்றாள் நெத்தி அவளுக்கு அவ்வளவு கோபமும் ஆத்திரமும் பொங்கி கொண்டு வந்தது அதிலும் அந்த நிமிடங்களை அவளால் மறுக்கவோ வெறுக்கவோ முடியாமல் போனதோடு அவளும் அதில் மயங்கி கரைந்த நிமிடங்கள் கண்முன் வந்ததில் எழுந்த ஆத்திரத்தோடு என்ன நான் என்ன சொன்னேன் நீங்க என்ன செய்கிறீங்க என்று எகிரினாள் நீ சொன்னதை தான் நானும் செஞ்சேன் என்று தேவ் இலகுவாக தோள்களை குலுக்கினான் என்ன இது நான் சொன்னேனா என்றவளுக்கு அதீத ஆத்திரத்தில் பேச்சு இடறியது ம் நீதானே பிரேக்கப் செஞ்சுக்கலாம்னு சொன்ன அதான் என்றான் அப்போதும் அதே போன்ற குரலில் தேவ் தேவ் என்ன சொல்ல வருகிறான் என்றே அவளுக்கு புரியவில்லை என்ன உளறீங்க என்றவளை நிதானமாக பார்த்தவாறு எழுந்து நின்றவன் நாம் நம்ம லவ உறுதி செஞ்சப்போ என்ன செஞ்சோம் இப்படித்தானே ஆரம்பிச்சோம் அப்போ அதே லவ முடிக்கும் போது இப்படி முடிக்கிறது தானே நியாயம் என்றான் அதில் பதிலின்றி ஆ என திகைத்தவள் தேவின் முகத்தையே குழப்பமாக பார்த்து கொண்டிருக்க பாரு நான் என்ன செஞ்சேன்னே உனக்கு இப்போதான் புரிஞ்சு இருக்கு அப்போ இப்போ முறைப்படி பிரேக்கப் செஞ்சுப்போமா என்றவன் மீண்டும் நித்திய இழுத்து தன் வேலையை தொடர அவளோ உச்சபட்ச குழப்பத்தில் அப்படியே திகைத்திருக்க அந்த சந்தர்ப்பத்தை தனக்கானதாக மாற்றிக்கொண்ட தேவ் புகுந்து விளையாடி கொண்டிருந்தான் பின் அவனாக விலகி நிற்கவும் நித்தி சரியாக நிற்க முடியாமல் தடுமாறினாள் ஆதரவாக அவளை பற்றி சோஃபாவில் அமர வைத்தவன் ரொம்ப டயர்டாயிருக்க கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கிளம்பு என்றவன் சமையல் அறையை நோக்கி நகர்ந்தான் அவனும் அவனுடனான இந்த காதலும் தனக்கு ஒத்து வராது என்று புரிந்தே அது பின்னாளில் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை உண்டாக்கும் என்று தன் மனதுக்கு எதிராக இப்படி ஒரு முடிவை எடுத்திருந்தவள் அதை உறுதியாக கூறிவிட்டு அப்படியே விலகி நிற்க முடியாமல் அடுத்த நொடியே அவன் கைகளில் உருகி கொண்டிருந்ததை எண்ணி நித்திக்கு அழுகை பொங்கியது இதற்கு மேல் இங்கிருப்பது சரியில்லை தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு நொடியும் தன் மனமே தனக்கு எதிராக மாறும் என்று உணர்ந்தவள் வேகமாக எழவும் அருமையான வாசத்தை அவள் நாசி உணர்த்தியது அதில் மூச்சை ஆழ்ந்து சுவாசித்தவாறே திரும்பியவள் தே உணவு மேசையில் அமர்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பதை கண்டாள் கலவையான வசம் நாசியை தீண்ட கண்களை மெல்ல பார்க்காதது போல் மேசை மேல் படரவிட்டவளுக்கு பலவிதமான உணவுகள் அணிவகுத்திருப்பது தெரிந்தாலும் அவை என்னென்ன என்று அங்கிருந்து தெரியவில்லை லேசாக எட்டி பார்க்க நித்தி முயலவும் சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டவாறே விரலில் ஒட்டி கொண்டிருந்த உணவை சுவைத்து கொண்டே நிமிர்ந்தவன் வானிலா என் கூட வந்து ஜாயின் செஞ்சுக்கோ மதியம் சாப்பிட்டியா இல்லையா பசி அப்படியே உன் கண்ணில் தெரியுது என்றான் இயல்பான குரலில் ஆனாலும் இல்லை வேண்டாம் என்று வீம்பாக தலையாட்டி மறுத்தவளுக்கு பார்வை என்னவோ அங்கேயே இருக்க கால்கள் மட்டும் வெளியேற முயன்று கொண்டிருந்தது அவள் நின்றிருந்த இடத்தில் இருந்து பத்தடி தூரம் உள்ள கதவை நெருங்க பல நிமிடங்களாக நடந்தோம் அதே இடத்திலேயே நின்றிருந்தாள் நித்தி அவளின் நிலை புரிந்தாலும் அதை வெளியே காண்பித்துக் கொள்ளாமல் யோசிக்காம வானிலா நீ இப்படி திடீர்னு வந்து பிரேக்கப்னு சொல்லுவேன்னு தெரியாம உனக்கும் சேர்த்து உன் ஃபேவரட் ஐட்டம் எல்லாம் வாங்கி வச்சிட்டேன் என்றவனை திரும்பி பார்த்தவள் என்ன ஐட்டம் என்றால் என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ளும் அவளில் ஸ்பெஷல் கலக்கி பரோட்டா கார்லிக் சிக்கன் செட்டிநாடு சிக்கன் கிரேவி மிக்சட் பிரியாணி என்று தேவ் பட்டியலை வாசிக்கும் போதே அவளின் நாவில் நீர் ஊறியது இவ் இவ்வளவும் உங்க ஒரு ஆளுக்கா என்றவாறே அங்கு வந்தவளை அங்கு அணிவகுத்திருந்தவையின் நிறமும் மனமும் மயக்க கண்ணை மூடி அதை உள்வாங்கியவளை கண்டு எழுந்த புன்னகையை மறைத்து கொண்டவன் இல்ல உனக்கும் சேர்த்துதான் வாங்கினேன் என்றான் ஓ எனக்காகவும் வாங்கி இருக்கீங்களா அதெல்லாம் உங்களுக்கு வேஸ்ட் ஆகிட கூடாதுன்னா வேணும்னா சாப்பிடுறேன் ஆனா பிரேக்கப் பிரேக்கப் தான் சரியா என்றால் விரல் நீட்டி எச்சரிக்கும் வகையில் அதை ஒரு மார்க்கமாக பார்த்தவாறே ம் ஓகே ஓகே பிரேக்கப் தான் என்று பெரிதாக தலையை ஆட்டியிருந்தான் தேவ் ஹாய் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இதை கேளுங்க உங்களை என்டர்டைன் செய்ய நாங்க நிறைய உழைக்கிறோம் எங்களின் பல வேலைகளுக்கு இடையில் ஆடியோ வீடியோ எல்லாம் தயார் செய்ய ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு நேரம் செலவிட வேண்டி இருக்கு அதற்கான பலன் நீங்க கொடுக்கற லைக்ஸும் சப்ஸ்கிரைபும் மட்டும்தான் 
ஆனால் இங்கே பலர் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமலே தொடர்ந்து கதையை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களின் லைக்கும் சப்ஸ்கிரைபும் தான் எங்களை கலைப்பில்லாமல் உழைக்க வைக்கும் தூண்டுகோள் உங்களில் பலர் உண்மை அமுத விஷம் என்பதா கதையை ஆடியோவா அப்லோட் செய்ய சொல்லி கேட்குறீங்க ஒரு சின்ன கேம் டென் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தவுடன் அத்தியாயம் அத்தியாயமாக இல்லாமல் முதல் பாகத்தை முழு வீடியோவாகவும் இரண்டாவது பாகத்தை முழு வீடியோவாகவும் உன்னை அமுத விஷம் என்பதா கதையை பதிவேற்றம் செய்கிறேன் எவ்வளவு சீக்கிரம் டென் தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் செய்ய நீங்க உதவுறீங்கன்னு பார்க்கலாம் நன்றி பிழை பதினாறு தன் அறையில் கண்மூடி படுத்து கொண்டிருந்த தேவுக்கு நிலாவின் நினைவே மனமெங்கும் நிறைந்து இருந்தது அவளை அன்றைக்கு இரவு வீட்டில் விட்டு விட்டு கிளம்பும் போதே நித்தியின் இத்தகைய நடவடிக்கையெல்லாம் தேவி எதிர்பார்த்தே இருந்தான் அவளின் குணத்திற்கு பேசி புரிய வைப்பதோ தன்னிலையை விளக்க முயல்வதோ கொஞ்சமும் நடக்காத ஒன்று என்று அவளை நன்கு அறிந்திருந்தவன் என்ற முறையில் தேவுக்கு புரிந்தே இருந்ததால் தான் அவளை அதிரடியாக சந்திக்கவோ சமாதானம் செய்யவோ அவன் முயலவில்லை அவளை எப்படி கையாள வேண்டும் என்று தெரிந்திருந்ததனாலேயே அவளின் போக்கிலேயே போய் நித்தியை கையாண்டான் தேவ் ஏனெனில் எப்படியும் இப்படி ஒரு முடிவுக்குத்தான் அவள் வருவாள் என்பதை முன்கூட்டியே கணித்திருந்தான் தேவ் இப்போது கூட சாப்பிட்டு முடித்து பிரேக் அப் என்று கராராக சொல்லிவிட்டு சென்றவளை ஒரு சம்மதமான தலையசை போடே அனுப்பி வைத்தவன் அதை பற்றி அவளிடம் வேறு எதுவும் பேசவே இல்லை இவன் பேச துவங்கினால் அவளின் வீம்பும் உறுதியும் அதிகரிக்கும் என்று அவனுக்கு நன்றாகவே தெரியும் அதனாலேயே அமைதியாக அதை ஏற்றுக்கொண்டான் தேவ் ஆனாலும் தேவின் எந்த அமைதியும் சம்மதமும் கூட அவளின் கண்களில் ஒருவித வடியை உண்டாக்கத்தான் செய்தது அதை அவள் கவனித்தாலோ என்னவோ ஆனால் தேவ் சரியாக அதை கவனித்து இருந்தான் அவனின் இத்தகைய எளிதான சம்மதத்தை ஒரு தயக்கத்தோடே திரும்பி திரும்பி பார்த்து கொண்டேதான் சென்றிருந்தாள் நித்தி வாய் வார்த்தையாகத்தான் சம்மதித்ததை கூட அவளால் தாங்கி கொள்ள முடியாத போது இதுவே உண்மையானால் எப்படி இதை அவளால் தாங்கிக் கொள்ள முடியும் என நித்தியின் மனதை சரியாக புரிந்து கொண்டிருந்தான் தேவ் அவளை தன் வாணியில் கையாள்வதோ இல்லை தூக்கி சென்று முறைப்படி தன்னவளாக்கிக் கொள்வதோ ஒன்றும் அவனுக்கு பெரிய விஷயமில்லை என்றாலும் அது எல்லாம் அவளிடம் ஒரு மூர்க்கத்தையே உண்டாக்கும் அதன் பின் இன்னும் வீம்பாக தன்னை மறுப்பாள் என்று தெளிவாக அறிந்திருந்தான் தேவ் அதனாலேயே நித்தியை கையாள வேறு வழியை யோசித்திருந்தவன் அதையே செயல்படுத்த முடிவு செய்தான் மறுநாள் காலை தன் போக்கில் காஃபியோடு வந்து பால்கனியில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த மூங்கில் சேரில் அமர்ந்தாள் நித்தி இன்னும் இரவு உடையை கூட மாற்றாமல் அமர்ந்திருந்தவளின் ஒரு கை காஃபி கோப்பையை பிடித்திருக்க மற்றொரு கையோ அலைபேசியை பிடித்திருந்தது அதிலேயே கவனமாக இருந்தவளின் ஓர பார்வையில் எதுவோ விழுந்து கொண்டே இருந்ததில் தொடர்ந்து கவனம் கலைய துவங்கவும் தலையை நிமிர்த்தி எதிர்பக்கம் பார்த்தால் நித்தி அங்கு எதிர்வீட்டு பால்கனியில் தேவ் மேல் சட்டை இன்றி தீவிர உடல் பயிற்சியில் இருந்தான் தொடர் உடற்பயிற்சியினால் உண்டான எயிட் பேக்ஸ் வியர்வையில் மின்ன இரு கைகளிலும் ஒரே நேரத்தில் பழு தூக்கி உருண்டு திரண்டிருந்த உஜத்திற்கு இன்னும் வடு சேர்த்து கொண்டிருந்தவனை முதலில் கண்டு ஒரு உதட்டு சுழிப்போடு பார்வையை திருப்பி கொண்டவள் பின் அவ்வப்போது ஓர பார்வையில் அவனை அவனுக்கே தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அப்போது தேவ் சட்டென இந்த பக்கம் திரும்பி நிற்கவும் பதறி தன் பார்வையை திருப்பி கொண்டவளுக்கு அப்போதே தன் பக்கத்து வீட்டு பெண் அவளின் பால்கனியில் நின்று தேவை சைட்டடித்து கொண்டிருப்பது கண்ணில் பட்டது ஏனோ அதை கண்ட நொடி அப்படி ஒரு கோபம் நித்திக்கு உள்ளுக்குள் கணன்றது அதே கோபத்தோடு பார்வையை திருப்பியவள் தேவை முறைக்க துவங்கினாள் அவனோ இவள் பக்கமாக கூட பார்க்காமல் கடமையே கண்ணாக இருக்க ஆமா இவர் பெரிய மிஸ்டர் இண்டியா என்று முணுமுணுத்தவளின் பார்வையில் அவளுக்கு எதிர்வீட்டு பெண்களும் கண்கள் விரிய பக்கத்து வீட்டு பால்கனியில் இருக்கும் தேவையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருப்பது பட்டது அவ்வளவுதான் எங்கிருந்துதான் அப்படி ஒரு கோபம் நித்திக்கு பொத்து கொண்டு வந்ததோ தன் முன் இருந்த சிறு மரஸ்டூலை வேகமாக உதைத்து தட்டி விட்டவாறே எழுந்து நின்றாள் ஆனால் அந்த சத்தத்திலும் தேவை தவிர மற்றவர்கள் எல்லாம் திரும்பி பார்த்திருக்க அவனை முறைத்து கொண்டே தங்கு தங்கு என்று நடந்தவள் அப்போதும் தேவ் இங்கு பார்க்கவே இல்லை என்றானதும் ஆத்திரத்தோடு உள்ளே சென்றாள் அவள் உள்ளே சென்ற அடுத்த நிமிடம் தேவும் உள்ளே சென்றவனின் இதழ் கடையில் 
ஒரு புன்னகை தொக்கி நின்றது உண்மையை சொல்ல வேண்டுமானால் தேவி இன்று இதை வேண்டுமென்றே எல்லாம் செய்யவில்லை அவன் போட்டு வைத்திருந்த திட்டம் என்னவென்றால் நித்திக்கே தெரியாமல் அவளின் பொறாமையை தூண்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளை சீண்டி அவளையே தன்னை நாடி வர வைப்பதே ஆனால் தன் தினசரி வழக்கப்படி உடற்பயிற்சியை செய்து கொண்டிருந்தவனே எதிர்பாராத வகையில் காலையிலேயே அவனுக்கு தரிசனம் கொடுத்திருந்தாள் அவன் நிலா ஆனால் அவளின் கவனம் இங்கு இல்லை என்று அறிந்தவன் அதை கவர்வதற்காகவே ஏதேதோ செய்து அவளை நிமிர்ந்து தன்னை பார்க்க செய்திருந்தான் அவளும் நிமிர்ந்து பார்த்ததில் உண்டான வெற்றி புன்னகையோடு தேவ் அவளை கண்டும் காணாமல் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்க அவளுக்கு முன்பே இந்த பக்கம் பார்க்க துவங்கியிருந்தவர்களை கண்டு நித்தியோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சந்திரமுகியாக மாறிக்கொண்டிருந்தாள் அவளின் முகத்தை கண்டு குழம்பியவன் அப்படியே தன் பார்வையை திருப்ப அப்போதே அவளின் கோபத்திற்கான காரணம் தேவுக்கு தெளிவாக புரிந்தது ஆகா தானாக அமைந்த சந்தர்ப்பத்தை விடக்கூடாது என்று முடிவெடுத்து அதையே தேவ் செயல்படுத்த துவங்கவும் சந்திரமுகி மட்டுமல்லாமல் அருந்ததி காஞ்சனா என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உருமாறி கொண்டிருந்தால் நித்தி அவளை சீண்டும் விதமாக தேவ் நித்தியின் பக்கமே பார்க்காமல் இருக்கவும் தனக்கு சொந்தமான பொருளை தக்க வைத்துக் கொள்ளும் மனோபாவமும் அதை மற்றவர்களிடமிருந்து காக்கும் வேகமும் அவளிடம் வெளிப்பட்டது இதையெல்லாம் யோசித்துக் கொண்டே தேவ் குளித்து முடித்து வெளியில் வரவும் புயல் என அவன் அறைக்குள் நுழைந்தால் நித்தி அவளின் வரவை எதிர்பார்த்தே இருந்தவன் அமைதியாய் என்ன என்பது போல் பார்த்திருக்க கோபத்தில் உள்ளே வந்து விட்டவள் அவனின் கோலத்தை கண்டு உனக்கு என்ன மனசுல பெரிய சிலுக்கு சுமித்தான்னு நினைப்பா எப்போ பாரு அறையும் குறையுமாவே இருக்க என்றால் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தியவாறே தேவ் ஒட்டா தன்மையோடு கேட்கவும் அதில் கொஞ்சமே நிதானம் அடைந்தவள் இப்படித்தான் ஊரே வேடிக்கை பார்க்கறது போல எக்ஸசைஸ் பண்ணணுமா என்றாள் அதற்கு தேவ் எந்த ஒரு பதிலும் சொல்லாமல் அவளையே பார்த்திருக்க என்ன என்ன பதிலையே காணோ இங்க அக்கம் பக்கம் எல்லாம் வயசு பொண்ணுங்க இருக்காங்க கொஞ்சம் பார்த்து நடக்கணும் இல்ல பிரச்சனையாகிடும் என்று அப்போதும் அவனுக்கு எதுவோ நல்லது செய்வது போன்ற பாவனையிலேயே பேசினாள் நித்தி இது என்னோட வீடு மேடம் இங்க நான் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்வேன் இதை கேட்கவோ குறை சொல்லவோ யாருக்கும் உரிமை கிடையாது என்று கடினமான குரலில் தேவ் கூறவும் எப்போதும் இல்லாத இந்த அந்நிய தன்மையோடான ப குரலில் நித்தி திகைத்து பார்த்திருந்தாள் அதே போல இது என்னோட வீடு இங்க நான் எப்படி வேணா இருப்பேன் கதவை தட்டாம உள்ள வந்ததும் இல்லாம என்னையே குறை சொல்லிட்டு இருக்கீங்க முதல்ல அடுத்தவங்க வீட்டுக்குள்ள வரும்போது முறையா அனுமதி கேட்டு வர முயற்சி செய்யுங்க இது போல சில விஷயங்களை தவிர்க்க வசதியா இருக்கும் என்றவன் உடை மாற்றும் அறையை நோக்கி சென்றான் அவனின் அந்நியமான பேச்சிலும் பார்வையிலும் ஒதுக்கத்தோடு ஒழித்த வார்த்தைகளிலுமே செயலற்று மொழி மறந்து நின்றிருந்தவளுக்கு தேவின் இந்த நிராகரிப்பை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை இத்தகைய முடிவைத்தானே எடுத்தோம் என்பதெல்லாம் மறந்து போய் அவன் தள்ளி நிற்பதே வலிக்க செய்தது அவனிடம் தனக்கில்லாத உரிமையா நான் கதவை மூடிட்டு தான் வரணுமா இதுக்கு முன்ன இப்படிதான் வந்தேனா என்றெல்லாம் யோசித்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அவனின் இந்த பாரா முகத்தை ஏற்கவே முடியாமல் போனது அப்படியே அவனின் சட்டையை பற்றி உலுக்கி என்ன பார்த்து எப்படி இப்படி சொல்லுவ என்று சண்டையிட மனம் பரபரத்தாலும் அதற்கு மேலும் வலிப்பது போல அவன் எதையாவது பேசிவிட்டாள் என்ற எண்ணம் எழவும் அதற்கு மேல் அங்கு ஒரு நிமிடமும் நிற்க முடியாமல் அழுகை முட்டி கொண்டு வந்ததில் வேகமாக அங்கிருந்து ஓடிவிட்டாள் நித்தி பக்கத்து அறையில் இருந்து நித்தியின் ஒவ்வொரு அசைவையும் கவனித்துக் கொண்டிருந்தவனுக்கு தன் திட்டம் பழிக்க துவங்கி இருப்பது புரிய மெல்லிய புன்னகை முகத்தில் தோன்றியது இதுவே தேவின் திட்டம் அவள் நிச்சயம் தன்னை விட்டு தள்ளி செல்லவே முயல்வாள் என்று புரிந்தே அவளின் கண் முன்னேயே இருக்கும்படி திட்டமிட்டான் தேவ் நித்தியை பொறுத்தவரை அவள் ஒதுங்கி இருக்கலாமே தவிர அதையே இவன் செய்யும் போது ஏற்படும் பின் விளைவுகளையெல்லாம் அவள் சிந்திக்கவே இல்லை அதை அவளின் மனதை புரிந்து கொண்டிருந்தவன் சரியாகவே கணித்தும் இருந்தான் அதை வைத்து தான் இப்போது விளையாட துவங்கினான் தேவ் அன்று மட்டுமின்றி அதன் பின்னான நாட்களிலும் தேவ் இப்படியே அவளிடம் தன் ஒதுக்கத்தை காண்பிக்க அதை ஏற்றுக்கொள்ளவும் முடியாமல் அதை உடைத்து கொண்டு தேவிடம் வர முடியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தால் நித்தி மறந்தும் கூட நித்தி இருக்கும் பக்கமே தேவ் திரும்பாமல் அவளை சீண்டி கொண்டிருக்க அவளோ அவனின் கவனத்தை கவந்தே தீருவது என்ற முடிவோடு குழந்தைத்தனமாக 
எதை எதையோ முயன்று கொண்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் கண்டு தனக்குள்ளேயே சிரித்து கொள்பவன் அவளை மட்டும் கண்டு கொள்ளாமலேயே தவிக்கவிட்டான் நித்தியை பொறுத்தவரை அவள் மட்டுமே கோபப்படவும் தள்ளி நிற்கவும் வேண்டும் ஆனால் அவனுக்கு அந்த அனுமதி கிடையாது அதெப்படி என்னை தவிர்க்கலாம் என்ற வீம்பில்தான் இப்போதும் நித்தி இருந்தாள் அவளின் ஆத்திரத்தை மேலும் தூண்டுவது போல் நித்தியை கண்டு கொள்ளாமல் தேவ் மொட்டை மாடியில் நின்றிருக்க அவனுக்கு பக்கத்து வீட்டில் இருந்த அன்று தேவின் உடற்பயிற்சியை கண்டு ஜொல்லு விட்டு கொண்டிருந்த அக்கா தங்கைகள் அவர்களின் மாடியில் நின்று கொண்டு அவனிடம் பேச முயன்றனர் வழக்கமாக இது போன்ற செயல்களையெல்லாம் ஊக்குவிக்காதவன் நித்தி இங்கேயே பார்த்து முறைத்தவாறே புகை வண்டியாக மாறிக்கொண்டிருப்பதைக் கண்டு வரவழைத்துக் கொண்ட புன்னகையோடு அவர்களுக்கு பதிலளித்துக் கொண்டிருந்தான் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதி நிலைக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் நித்தி அவளை போதுமான அளவுக்கு வெறுப்பேற்றி விட்டது போதும் என்றெண்ணியவன் கீழ் இறங்கி சென்றுவிட இதற்கு மேல் பொறுமை காப்பது சரிவராது என்று எண்ணியவள் இன்றே அவனை ஒரு வழியாக்குவது என்ற முடிவோடு வேகமாக கீழே இறங்கினாள் நித்தி நித்தி வாயிலின் அருகில் வரவும் நாதனின் கார் உள்ளே நுழையவும் சரியாக இருக்க அப்படியே திகைத்து நின்றவளின் கால்கள் அதற்கு மேல் நகர மறுத்து அங்கேயே நின்றது அவளை ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே காரில் இருந்து இறங்கியவர் எதுவும் பேசாமல் உள்ளே செல்லவும் அவரையே திகைப்பாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி அவரை பொறுத்தவரை நித்தியை நேருக்கு நேர் கண்டுவிட்டாள் தன் வெறுப்பை கொட்டாமல் இருக்கவே மாட்டார் அப்படிப்பட்டவரின் இந்த அமைதி நித்தியை வெகுவாக யோசிக்க செய்யவே மற்றது எல்லாம் மறந்து இதை பற்றி மட்டுமே யோசித்து கொண்டு தன் அறைக்கு சென்றவள் அப்படியே அமர்ந்துவிட்டாள் அவளின் நினைப்பு சரியே என்பது போல அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் நித்தியை காண அவளின் அறைக்கே நாதன் வர அவரை பதட்டமும் பயமுமாக பின்தொடர்ந்தவாறு வந்திருந்த காயத்ரி கைகளை பிசைந்து கொண்டு நிற்க நித்தியோ திகைப்போடு எழுந்து நின்றாள் நித்தி பார்வையாலேயே என்ன என்பது போல் காயத்ரியின் முகத்தை பார்க்க அவரோ கண்ணில் கலவரத்தோடு தெரியவில்லையே என தலையசைத்தார் இருவரின் இந்த பார்வைகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டே நித்தியை உட்கார் என்பது போல் சைகை செய்தவர் அவளின் எதிர் இருக்கையில் அமர்ந்தார் வழக்கமாக நித்தியை தன் அறைக்கு வரவழைத்து திட்டுவார் நாதன் இன்று அவரே இங்கு வந்திருப்பதை கண்டவளுக்கு வசவும் அதிகமாக விழப்போகிறது என்று தெளிவாக புரிய எது வந்தாலும் எதிர்கொள்ள தயார் என்பது போல் மனதை தயார்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்தாள் நித்தி அவளின் நினைப்பை கொஞ்சமும் பொய்யாக்காமல் நாதன் உனக்கு கல்யாணம் முடிவு செஞ்சியிருக்கேன் வர வெள்ளிக்கிழமை நிச்சயதார்த்தம் வழக்கமா செய்யற எந்த கோக்குமாக்கும் செய்யலாம்னு கனவுல கூட நினைக்காத நீ என்னதான் தழகிலா நின்னாலும் இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும் அதுக்கு இந்த இரண்டு நாளுக்குள்ள உன்னை தயார்படுத்திக்கோ என்றவர் தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லி முடித்து யாரும் பேசவோ எதுவும் கேட்கவோ கொஞ்சமும் அவகாசம் கொடுக்காமல் விறுவிறுவென இறங்கி சென்று விட்டார் அவரின் இந்த பேச்சில் முற்றிலும் திகைத்து நித்தி அமர்ந்திருக்க காயத்ரியோ முற்றிலும் மாறாக மகளுக்கு திருமணம் என்ற வார்த்தையில் மகிழ்ந்து கணவனின் பின்னே எங்க மாப்பிள்ளை யாருங்க எந்த ஊரு குடும்பம் எப்படி என்பது போன்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகளோடு நாதனின் பின்னாலேயே ஓடினார் ஆனால் அவரின் எந்த கேள்விக்கும் பதிலளிக்காமல் நாதன் வெளிவாயிலை நோக்கி சென்றவர் தன் காரை எடுத்து கொண்டு கிளம்பிவிட வழக்கம் போல் சோர்ந்து போய் நின்ற காயத்ரி பின் மகளின் நினைவு வரவும் ஒரு சந்தோஷ துள்ளலோடு அங்கு ஓடினார் நித்துமா என்று அழைத்து கொண்டே உள்ளே வந்தவர் மகளிடம் தன் சந்தோஷத்தை பகிர்ந்து கொண்டு எங்க உன் கல்யாணத்துக்கு அவர்கிட்ட போராட வேண்டி இருக்குமோன்னு எல்லாம் தினமும் நினைச்சு நான் எவ்வளவு பயந்தேன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நான் வணங்குற அந்த மீனாட்சி அம்மன் தாய் தான் அவர் மனச மாத்தி இருக்காங்க என்று மேலே பார்த்து கையெடுத்து வணங்கியவாறே மேலும் எதுவோ பேசிக்கொண்டே செல்ல அவரின் சந்தோஷத்தை ஏற்க முடியாமலும் கெடுக்க விரும்பாமலும் அமைதி காத்தால் நித்தி ஆழ்கடலை போல் நித்தியின் முகம் வெளி பார்வைக்கு அமைதியை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருந்தாலும் அவள் உள்ளே அதன் உள்ளே இருக்கும் ஆர்ப்பரிப்பு கொஞ்சமும் குறையாமல் இருந்தது இப்போதைக்கு எதையும் பேசாமல் அமைதி காத்தவள் காயத்ரி எழுந்து சென்றதும் அப்படியே மடங்கி அமர்ந்து அழத் துவங்கினாள் வேறு ஒருவனுடன் திருமணம் என்பதை நித்தியால் எண்ணி பார்க்க முடியவில்லை அதை பற்றி எண்ணும் போதே மனக்கண்ணில் தேவின் முகம் மின்னி மறைந்தது அவனை விடுத்து வேறு ஒருவனை அந்த இடத்தில் வைத்து பார்க்கவே முடியாது என்று அவளுக்கு தெளிவாகவே புரிந்தது அதே நேரம் தேவ் யார் என்று அறிந்த பின் அத்தனை எளிதாக அவனை தன் வாழ்க்கையால் 
துணையாக உடன் இணைக்க முடியாமல் மனம் முரண்டியது அவளே ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாக இத்தகைய மன போராட்டத்தில் இருக்க இன்று அது எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை என்பது போல் நாதன் புதிதாக அவள் தலையில் ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டுவிட்டு சென்றிருந்தார் அவரின் குணத்தை பற்றி சிறு வயது முதலே நன்கு அறிந்திருந்தவள் என்பதால் அவர் ஒன்று முடிவு செய்துவிட்டால் அது நடந்தே தீர வேண்டும் என்பதில் எந்த அளவு பிடிவாதமாக இருப்பார் என்று நன்கு புரிய அடுத்து நித்திக்கு என்ன செய்வது என்று கூட புரியாத ஒரு நிலைதான் இது போன்ற சூழ்நிலையில் வழக்கமாக நித்திக்கு துணை நின்று தன்னால் முடிந்த அளவு போராடும் காயத்ரி அதற்காக எவ்வளவு அடிகளை நாதனிடம் இருந்து வாங்கினாலும் அதை பற்றி கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் நித்திக்கு சாதகமாக முடிந்தவரை செய்து முடித்து இருப்பார் ஆனால் இந்த முறை நித்தியால் இதில் அன்னையின் உதவியை கூட பெற முடியாதே இத்தனை ஆவலோடு தன் திருமணத்தை எதிர்பார்ப்பவரிடம் சென்று இப்போது திருமணம் வேண்டாம் என்றால் அவர் அதற்கான காரணம் என்ன என்று கண்டிப்பாக கேட்பார் அவளால் என்ன சொல்ல முடியும் தன் காதலைத்தான் சொல்ல முடியுமா இல்லை தேவை பற்றித்தான் பேச முடியுமா அப்படி சொன்னால் அடுத்து அவன் யார் என்ற கேள்வி வருமே அதற்கு என்ன பதிலளிப்பது என்று எல்லாம் எண்ணி தனக்குள்ளேயே தவித்து கொண்டிருந்தால் நித்தி இடைப்பட்ட இரண்டு நாட்களே தனக்கு இருக்கும் நிலையில் இதை எப்படி எதிர்கொண்டு சமாளிக்கப் போகிறோம் என்ற குழப்பமே மனமெங்கும் நித்திக்கு நிறைந்து இருந்தது நாதனை நிச்சயம் பேசி சம்மதிக்க வைக்கவே முடியாது என்று நன்றாகவே புரிந்து வைத்திருந்தவள் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் வீட்டை விட்டு சென்று விடலாமா என்று கூட யோசித்தாள் ஆனால் நாதனுக்கு அவளை தேடிக்கொண்டு சென்னை வருவது ஒன்றும் அவ்வளவு பெரிய விஷயமில்லை அப்படியே வந்தாலும் அதன் பின்னான அவரின் செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் என புரிய தன்னை தேடிக்கொண்டு ஒரே நாளில் தேவே வந்துவிட்டிருக்க அவரால் முடியாதா என்று தோன்ற அப்படியே அமைதியானால் நித்தி அதே நேரம் தான் இங்கு இருந்து ஓடி வேறு எங்காவது சென்று தலைமறவாகிவிட்டால் என்ன என்ற எண்ணமும் எழுந்தது அதை செயல்படுத்த எண்ணியவளின் நினைவில் காயத்ரியின் முகம் தோன்றவும் நிச்சயமாக இதற்கும் நாதன் அவரைத்தான் துன்புறுத்துவார் என்று எண்ணும் போதே மனது துணுக்குற்றது இன்னும் தனக்காக எத்தனை துன்பங்களைத்தான் அவர் சந்திக்க நேருமோ என்று தோன்றவும் இல்லை இனி என்னால் அவருக்கு எந்த ஒரு துன்பமும் நேரக்கூடாது இந்த முறை என்ன நடந்தாலும் நானே அதை எதிர்த்து நின்றுதான் ஆகணும் அவருக்கு வயந்து என்னால் வேறு ஒருவனின் தாலியை ஏற்கவே முடியாது மனம் ஒழிக்க என்தே நிறைந்திருக்க இனி அவனோடு சேர்வது என்பதும் வாழ்வது என்பதும் சாத்தியமே இல்லை என்றாலும் கூட இப்படியே வாழ்நாள் முழுவதும் இருப்பேனே தவிர என் வாழ்வில் இன்னொருவன் கிடையவே கிடையாது என்ற தெளிவான முடிவுக்கு வந்தால் நித்தி இங்கிருந்து வெளியேறப் போவதில்லை என்று உறுதியான பின் இங்கேயே இருந்து கொண்டு இந்த பிரச்சனையை எப்படி சமாளிப்பது என்றும் அதே போல் மீண்டும் இதுபோல ஒரு நிலை தனக்கு வரவே கூடாது மீண்டும் திருமணம் சம்பந்தமான பேச்சை தன்னிடம் எடுக்கவே கூடாத அளவுக்கு இந்த இரண்டு நாட்களுக்குள் எதையாவது செய்து இதை சமாளிக்க வேண்டும் என்றும் முடிவெடுத்தால் நித்தி இந்த யோசனையிலேயே இருந்தவளுக்கு இதை பற்றி யாரிடமும் பேசவோ கலந்து ஆலோசிக்கவோ முடியாத ஒரு நிலை தன் நண்பர்களிடமும் கூட உதவி கேட்க வேண்டுமானால் தன் காதலையோ தேவையோ பற்றி பேச வேண்டுமே ஆனால் அவளுக்கு இதில் கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை இப்படியே வெகு நேரமாக எந்த பக்கமும் செல்ல முடியாமல் கலவையான மனநிலையில் தனக்குள்ளேயே உழன்று கொண்டிருந்தவளின் அறைக்குள் புயலென நுழைந்தான் தேவ் அவனை இங்கு எதிர்பாராமல் கண்ட திகைப்பில் நித்தி விழி விரிய பார்த்து கொண்டிருக்க அதே வேகத்தில் அவளை நெருங்கியவன் படுக்கையில் அமர்ந்திருந்தவளின் கழுத்தை பற்றி அப்படியே தூக்கி அருகில் இருந்த சுவரில் சாய்த்தான் தேவின் இந்த அதிரடி முகம் அவளுக்கு புதியது இப்படி ஒரு கணலை அவன் கண்களில் நித்தி கண்டதே இல்லை எனலாம் அவளை கண்டாலே காதல் வழியும் கண்களில் இன்று இருந்த பாவமும் அவனின் இத்தகைய அதிரடியையும் கண்டு திகைத்து திணறியவளை பற்றி கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் துரோகி என்றவனின் குரலில் அத்தனை வெறுப்பு மண்டி கிடந்தது கண்கள் சிவந்து ஆத்திரத்தின் மொத்த உருவமாக தன் முன் நின்றிருந்தவனை இதற்கு முன் இப்படி ஒரு கோலத்தில் கண்டே இராதவள் பயத்தோடு பார்த்து கொண்டிருக்க கழுத்தை பற்றி இருந்ததில் ஏற்பட்ட வழியில் தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றார் நித்தி ஆனால் அவளின் முயற்சி எல்லாம் தனக்கு ஒரு விஷயமே இல்லை என்பது போல் மேலும் தன் அழுத்தத்தை கூட்டியவன் உன்ன போய் நம்பினேன் பார் என்ன சொல்லணும் என்னமா நடிச்ச 
யூ என்று வசைமழை பொழிய துவங்கியவனை நித்தி விழி பிதுங்க பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதுதானே ஒன்ன சொல்லி என்ன பயன் மீன் குட்டிக்கு நீந்த சொல்லி தரணுமா என்ன ஆனா இந்த முறை மீன் குட்டி நீந்தின இடம்தான் தப்பா போச்சு நம்ம கிட்ட உருகி குழைஞ்சு நின்னவன் தானே காதல்ன்ற லாலிபப் கொடுத்து ஈஸியா ஏமாத்திடலாம்னு நினைச்சிங்களா அன்னைக்கு இருந்த வாசு இல்லடி இவன் ஏமாந்து நிற்கவும் செய்வது அறியாது தவிக்கவும் இவன் வேற மாதிரிடி என்னையே உளியால கொஞ்சம் கொஞ்சமா செதுக்கி உருவான வண்டினா அசைக்க கூட முடியாது அழிச்சே தீருவேன் என்று ஒட்டு மொத்த ஆத்திரத்தையும் வார்த்தையில் கொட்டி உருமினான் தேவ் தன்னிடம் அவனால் இப்படியெல்லாம் வெறுப்பை பொழிய முடியுமா இவ்வளவு ஆத்திரத்தை கொட்ட முடியுமா என்ற நம்ப முடியா பார்வையில் அவனையே வெறித்தவளின் மனம் ஒவ்வொரு முறையும் தன்னிடம் அவன் குரல் குழைந்து நின்றதைத்தான் அந்நிலையிலும் எண்ணியது இத்தனை ஆக்ரோஷமாக இருப்பவனை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று தெரியாமல் நித்தி திகைத்து நிற்கும் போதே சி என் முகத்திலேயே விழிக்காத என அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு வெளியேறி இருந்தான் தேவ் அதில் தரையில் நிலை குலைந்து விழுந்தவள் அப்படியே எழுந்து கொள்ள கூட மறந்து அவன் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருக்க அவன் பிடியினால் எழுந்த வழியினாலா இல்லை அவன் வார்த்தையினாலா என்றே தெரியாமல் நித்தியின் விழிகள் அருவி என பொழிய துவங்கியது பிழை பதினேழு தேவி இங்கிருந்து சென்று கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் கடந்து இருந்த போதும் நித்தி அவன் தள்ளிவிட்டு சென்ற இடத்திலேயே அந்த நிலையில்தான் கிடந்தாள் அவளின் கண்கள் மட்டும் அறையின் வாயிலையும் அதன் அடித்து சாற்றிவிட்டு சென்ற கதவையுமே வெறித்து கொண்டிருந்தது இந்த நொடி கூட அவளால் தேவின் செயல்களை நம்பவே முடியவில்லை அங்கிருந்து அவனிடம் சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடி வந்தபோது கூட தேவ் இப்படி எதிர்வினையாற்றவில்லை அதே போல் அவன் காதலை வேண்டாம் என மறுத்த போதும் கூட அமைதியே காத்தவனின் இன்றைய இந்த ருத்ர தாண்டவம் எதற்கு என்றுதான் அவளுக்கு புரியவே இல்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் அவனின் இந்த திடீர் அதிரடியிலேயே திகைத்து போயிருந்தவளுக்கு தேவ் உதிர்த்த பல வார்த்தைகளுக்கு அர்த்தமே விளங்கவில்லை எனலாம் அப்படியே அமர்ந்து இருந்தவளின் செவியில் கீழே இருந்து ஒழித்த சத்தங்கள் கேட்கவும் அம்மா கோவிலில் இருந்து திரும்பிட்டாங்க போல என்று எண்ணியவள் எந்த நேரமும் காயத்ரி மேலே வர வாய்ப்பிருப்பது புரிய சட்டென எழுந்து குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் முகத்தில் குளிர்ந்த நீரை தொடர்ந்து அடித்து தன் அழுகையையும் மனதின் வழியையும் குறைக்க முயன்று கொண்டிருந்தாள் நித்தி அப்படியே நிமிர்ந்தவள் அங்கிருந்த கண்ணாடியில் தன்னை பார்த்து திடுக்கிட்டாள் அவளின் கழுத்தில் தேவின் கை விரல்கள் அப்படியே பதிந்து இருந்தது ஐந்து விரல்களும் சிவப்பாக அவளின் வெண் சருமத்தில் தடம் பதித்திருக்க மெல்ல அதை வருடியவளின் கண்கள் மறுபடியும் அழுக்கென உடைப்படுத்தது இதழை கடித்து தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முயன்றவள் அது முடியாமல் போகவும் இன்று தந்தையோடு பேச வேண்டியதை நினைவுக்கு கொண்டு வந்து தன்னையே திடப்படுத்தி கொண்டவள் முகத்தை மறுபடியும் கழுவி கொண்டு வெளியில் வந்தாள் வேறு குர்த்திக்கு மாறி கழுத்தை மறைக்கும் வண்ணம் துப்பட்டாவை கழுத்தை சுற்றி போட்டுக்கொண்டு நித்தி தயாராகவும் காயத்ரி அறைக்குள் வரவும் சரியாக இருந்தது நித்திமா கோவில கும்பலே இல்ல நல்ல தரிசனம் நீயும் வந்து இருக்கலாம் என்றவாறே பிரசாதத்தை அவளுக்கு கொடுத்தவர் அப்பா வரதுக்குள்ள சமைக்கணும் சப்பாத்திக்கு பெசஞ்சிட்டு வந்தேன் என்று ஓடிவிட்டார் அவருக்கு எந்த பதிலும் அளிக்காமல் ஒரு வெற்று பார்வையோடு அவர் சென்ற திசையை நித்தி திரும்ப பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பின் மெல்ல பால்கனியின் பக்கம் சென்றவளின் பார்வை அவள் அனுமதி இல்லாமலேயே எதிர் வீட்டின் மேல் பதிந்தது அங்கு வீடு முழுக்க இருளில் மூழ்கியிருக்க தேவின் கார் நின்றிருந்த இடம் காலியாக காட்சியளித்தது அதை கண்ட நொடி மனதில் ஏதோ இனம் புரியாத வெறுமையும் வலியும் வந்தது அதில் கண்கள் கலங்க துவங்கிய நேரம் நாதனின் கார் இவர்களின் வீட்டுக்குள்ளே நுழைந்தது அதை கண்டு அவசரமாக தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவள் அமைதியாக அவரிடம் பேச வேண்டியதை மனதிற்குள் ஓட்டி பார்த்தவாறே அமர்ந்திருந்தாள் அவளின் கணக்குப்படி அவர் வந்து குழித்து இரவு உணவை எடுத்துக்கொள்ள ஆகும் அரை மணி நேரம் கடந்ததும் கீழே இறங்கி சென்றாள் நித்தி அவளின் நினைப்பை பொய்யாக்காமல் சாப்பிட்டு முடித்து சோஃபாவில் சாய்ந்து தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் நாதன் காயத்ரி ஒரு தட்டில் சப்பாத்தியை வைத்து கொண்டிருப்பதை கண்டவளுக்கு அது தனக்கானது என்று தெளிவாக புரிந்தது இருவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே சென்று நாதனின் முன் நின்றவளை தொலைக்காட்சியில் இருந்து பார்வையை நகர்த்தி 
எரிச்சலோடு நாதன் பார்க்க அப்போதே மாடி செல்வதற்காக திரும்பிய காயத்ரி பதட்டமாக பார்த்தார் எப்போதுமே நித்தி தானாக அவரிடம் சென்று நிற்க மாட்டாள் என்பதால் நித்திமா என்று அழைத்தவாறே அவர் வேகமாக வரவும் நான் கொஞ்சம் பேசணுமா என்றிருந்தால் நித்தி என்னடா என தவிப்போடு காயத்ரியின் குரல் ஒழித்த அதே நேரம் என்ன என்று நாதனின் குரல் அதிகாரத்தோடு ஒழித்தது அது என்றவளுக்கு அதற்கு மேல் வார்த்தை வராமல் தடுமாற மெல்ல தன்னை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் நித்தி இருக்க ஏ இங்க பாரு உனக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு செஞ்சு இருக்கேன்னு அது வேணும் இது வேணும்னு எல்லாம் கேட்டு என் முன்ன வந்து நிக்காத நான் ஒத்த பைசா செலவு செய்ய மாட்டேன் எல்லாம் அவனுங்களே போட்டு செஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னதுக்காகத்தான் சம்மதிச்சேன் எது வேணும்னாலும் கல்யாணம் முடிஞ்சதும் அவன்கிட்டையே கேட்டு வாங்கிக்கோ என்றிருந்தார் நாதன் இதில் காயத்ரியின் பார்வை உச்சபட்ச திகைப்போடு அவர் மேல் படிந்தது ஆனால் நித்தியோ இதெல்லாம் பெரிய விஷயமே இல்லை என்பது போல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தான் இவ்வளவு சொல்லியும் இன்னும் அங்கேயே நகராமல் நிற்பவளை கண்டு நாதன் ஆத்திரமாக எதையோ சொல்ல முயலவும் இது எதுவும் எனக்கு வேண்டாம் அதே போல இந்த கல்யாணமும் எனக்கு வேண்டாம் என்றிருந்தாள் வரவழைத்து கொண்ட உறுதியான குரலில் நித்தி வேண்டாமா அப்புறம் காலம் முழுக்க இங்கேயே உட்கார்ந்து தண்ட சொரத்திங்க போறியா என்று எகத்தாளமாக வந்து விழுந்தது அவரின் வார்த்தைகள் நித்துமா என்று எங்கே பிரச்சனையாகி விட போகிறதோ என்ற பதட்டத்தில் காயத்ரி மீண்டும் குரல் கொடுத்தார் மா பிளீஸ் இத்தனை வருஷம் நீ பயந்து பயந்து என்னையும் பயம் காட்டினது எல்லாம் போதும் இன்னைக்கு நான் பேசியே ஆகணுமா என்று கெஞ்சுதலாக காயத்ரியை பார்த்து கூறினாள் நித்தி அதற்கு காயத்ரி பதிலளிக்கும் முன் ஓஹோ அப்படி என்ன பேச போற பேசு பார்க்கலாம் என்றிருந்தார் நாதன் எனக்கு இந்த கல்யாணமே வேண்டாம் என்று மீண்டும் துவங்கியவளிடம் எதுவும் பேசாமல் எழுந்து இவர்களை பதட்டமாக பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்த காயத்ரியை பலார் என்று ஒரு அறையை கொடுத்திருந்தார் நாதன் அதில் நிலை குலைந்து காயத்ரி கீழே விழவும் மா என்று பதறிக்கொண்டு நித்தி ஓடி சென்று தூக்க முயன்றாள் அதற்குள் இன்னும் இரண்டு அடிகள் காயத்ரிக்கு விழுந்து இருந்தது இப்போ எதுக்கு அம்மாவாடிக்கிறீங்க என்று பாய்ந்து நித்தி தடுக்க முயலவும் உம் உன்னை ரொம்ப அழகா வளர்த்து வச்சிருக்காளே அதுக்கு சன்மானம் என்றவர் இன்னும் ஒரு அடியை ஆத்திரத்தோடு காயத்ரியின் முதுகில் இறக்கினார் அதில் வழி தாங்காமல் எப்போதும் போல் மௌனமாக அனைத்தையும் வாங்கி கொள்ளும் காயத்ரியே அம்மா என்று அலறிவிடவும் அவர் மேல் கவிழ்ந்து கொண்டு போதும் போதும் பிளீஸ் என்று நித்தி கையெடுத்து கும்பிட்டு கெஞ்சினாள் நீ என்னதான் முயற்சி செஞ்சாலும் இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும் பைத்தியக்காரத்தனமா எதையாவது நீ செய்ய நினைச்ச என்றவர் திரும்பி காயத்ரியை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு தன்னறைக்குள் சென்று விட்டார் நித்திக்குத்தான் குற்ற உணர்வாக போனது தன்னால் காயத்ரி இப்படி அடி வாங்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று அதற்காகவே இவள் பல வருடங்களாக எந்த எதிர்ப்பும் இன்றி வாழ்க்கையை அதன் போக்கில் வாழ பழகி கொண்டிருந்தாள் பின் மெல்ல அவரை எழுப்பி சோஃபாவில் அமர வைத்தவள் சாரிமா என்னாலதான் என்று அவரை அணைத்து கொண்டு அழத் துவங்கினாள் அதற்குள் வார்த்தைகள் எதுவும் இல்லாமல் காயத்ரி மெல்ல நித்தியின் தலையை வருடிவிட துவங்கினார் அந்த செயலில் இன்னும் மனம் குற்ற உணர்வில் குறுகுறுக்க நித்தியின் அழுகை அதிகமானது அதில் அவளை அப்படியே தன் மடியில் சாய்த்து கொண்டவர் மெதுவாக தலையை வருடி கொடுக்க துவங்கினார் இப்போது இருக்கும் நிலையில் அவரால் எதுவும் பேசவே முடியவில்லை ஆனால் நித்தியின் பக்கம் தான் என்று சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் காயத்ரி மறுநாள் காலை காயத்ரிக்கு காய்ச்சலில் உடல் கொதிக்க துவங்கி இருந்தது அவரால் எழக்கூட முடியவில்லை அதை கண்டு மேலும் துடித்து போனாள் நித்தி கண்ணை கூட திறக்காமல் படுத்திருந்த அன்னையை கண்டு பயந்தவள் மருத்துவரை அழைக்க முயல நாதனோ அதை அனுமதிக்காமல் நித்தி தான் இதற்கு எல்லாம் காரணம் என்று திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தார் இப்போது இதையெல்லாம் பேசும் நேரமில்லை என்று நித்தி கெஞ்சி பார்த்தும் நாதன் கொஞ்சமும் அசைந்தே கொடுக்கவில்லை இனி பேசி பயனில்லை என்று புரிய நித்தியே தன்னால் ஆன முதலுதவியை காயத்ரிக்கு கொடுக்க துவங்கினாள் கண்ணை கூட திறக்க முடியாமல் கிடப்பவருக்கு சாப்பிட எதுவும் கொடுக்காமல் எப்படி மாத்திரையை கொடுப்பது என்று புரியாமல் திணறியவள் தனக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது போல் அமர்ந்திருந்த நாதனை கண்டு எழுந்த வெறுப்போடு தானே முயன்று ஒவ்வொன்றையும் செய்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி இதற்கிடையில் அவசரமாக தனக்கு தெரிந்த வகையில் எதையோ சமைத்தும் வைத்தவள் 
எங்கே அதுவும் இல்லை என்றால் நாதன் அதற்கும் காயத்ரியின் மேல் தன் ஆத்திரத்தை கொட்ட துவங்கி விடுவாரோ என்பதற்காகவே செய்து முடித்திருந்தாள் நித்தி இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின் இவள் கொடுத்திருந்த மாத்திரையின் பலனாக லேசாக கண் விழித்திருந்தார் காயத்ரி அதை கண்டு அவரை அணைத்து கொண்டு நித்தி அழ துவங்கினாள் இன்னும் இரவு உடையை கூட மாற்றாமல் தலை கலைந்து சோர்ந்த முகத்தோடு இருந்த நித்தியை கண்டு மனம் வருந்திய காயத்ரி எனக்கு ஒன்னும் இல்லடா ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியாயிடும் இதெல்லாம் எனக்கு பழக்கம்தான் நீ இப்படி இருக்காத போ போய் குளிச்சுட்டு வா என்றவரின் வார்த்தைகளை சுருக்கமாக அவரின் வாழ்க்கையை சொல்லி இருக்க பேச்சற்று அமர்ந்திருந்தாள் நித்தி மகளின் திகைத்த தோற்றத்தை கண்டு ஒரு கசந்த முறுவலை சிந்திய காயத்ரி நேத்து இருந்த தைரியம் இன்னைக்கு எங்க போச்ச நித்திமா நீதான் உனக்காக போராடணும் என்று தன் சோர்வையும் மீறி எதையோ பேச முயன்று கொண்டிருந்தவரின் பேச்சு அறைக்குள் நுழைந்த நாதனை கண்டு பாதியிலேயே தடைப்பட்டது இருவரையும் ஒரு பார்வை பார்த்தபடி அவர் உள்ளே வரவும் விழியாலேயே சைகை செய்து நித்தியை அங்கிருந்து அனுப்பி வைத்தார் காயத்ரி மனமே இல்லை என்றாலும் அங்கிருக்க பிடிக்காமல் மாடி ஏறி கொண்டிருந்த நித்தியின் செவியை கீழே இருந்து வந்த சத்தம் தடை செய்தது ஆத்திரத்தோடு நாதன் கத்துவது தொடர்ந்து கேட்கவும் வேகமாக மீண்டும் அங்கு சென்றவள் மூடி இருந்த அறை கதவு தடுத்து நிறுத்த அப்படியே தயங்கி நின்றவள் பின் தன் அறைக்கு அழுகையோடு சென்று விட்டாள் இந்த சூழ்நிலையை எப்படி எதிர்கொள்வது என்று கூட அவளுக்கு புரியவில்லை காயத்ரியின் நிலையை காணும்போது இனி இவள் எடுத்து வைக்கும் எந்த அடிக்குமான பாதிப்பு அவருக்குத்தான் போய் சேரும் என்ற பயமும் அதற்காக இதை இப்படியே விட முடியுமா என்ற தவிப்பும் ஒன்று சேர எழுந்தது அந்த தவிப்பின் வெம்மையை தாங்க முடியாமல் துடித்தவள் உடனே ஓடி சென்று பால்கனி கதவை திறந்து கொண்டு எதிர்வீட்டில் பார்வையை அலைய விட அங்கு நேற்று இருந்தது போலவே ஆழ்ந்த அமைதியோடு யாருமற்று காட்சியளித்தது அவனையே வேண்டாம் என்று சொன்ன பின்னும் கூட இந்த சூழ்நிலையில் இருந்து தப்பிக்க நினைக்கும் போது அவனின் நினைவு ஏன் வருகிறது என்றெல்லாம் யோசிக்கும் நிலையில் அவள் இல்லவே இல்லை எப்படியாவது வந்து தன்னை இதில் இருந்து மீட்டுவிட மாட்டானா என்றே மனமெங்கும் பரவிய எதிர்பார்ப்போடு நின்றிருந்தவளுக்கு நேற்றில் இருந்து நடந்த சம்பவங்களின் தாக்கத்தினால் தேவ் அவளை உதறி தள்ளி சென்றது கூட மறந்து போய் இருந்தது அப்படியே எவ்வளவு நேரம் நின்றிருந்தாலோ அவளுக்கு பின்னால் கேட்ட காலடி சத்தத்தில் நினைவு கலைந்தவள் திரும்பி பார்க்க அங்கு நாதன் நின்றிருந்தார் என்ன அடுத்து என்ன திட்டம் போடலாம்னு யோசிக்கிறியா எது போட்டாலும் ஒரு பயனும் இல்ல இந்த கல்யாணம் நடந்தே தீரும் என்றவனின் குரலில் இருந்தது எல்லாம் அப்பட்டமான மிரட்டல் மட்டுமே அதில் துணுக்குற்றாலும் சட்டென தன்னை தேற்றி கொண்டு இங்க இங்க பாருங்க நான் உங்களுக்கு பாரமா இருக்கவே மாட்டேன் நான் நாளைக்கே கிளம்பி போயிடுறேன் இனி இங்க வரக்கூட மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் என்று எப்படியோ இழுத்து பிடித்து ஒருவாறு பேசி முடித்தாள் நித்தி தன்னையே முறைத்து கொண்டிருந்தவர் இதை கேட்டு கோபப்படுவார் திட்டுவார் என்றெல்லாம் நித்தி எண்ணி இருக்க ஆனால் அவரோ சத்தம் போட்டு சிரித்திருந்தார் அவரையே நித்தி திகைப்பாக பார்த்திருக்க என்ன பாரமா இருக்க மாட்டியா இங்க இருந்து போயிடுவியோ என்று விட்டு மீண்டும் அதே போல் சிரித்தார் நாதன் என்ன என்ன அவ்வளவு மாக்கான்னா நினைச்ச நீ இங்க இருந்து அங்க போய் உட்கார்ந்துக்குவ அங்க ஓடாத ஒரு சேனலை வச்சுக்கிட்டு எப்படி மாச மாசம் உன் செலவை எல்லாம் பாக்குறேன்னு எனக்கு தெரியாதா என்ன இங்க இருந்து இவ மாசமான பணம் போட்டு விடுவா நீ நோக்காம செலவு செஞ்சுட்டு இருப்ப அப்படிதானே இதுல எனக்கு பாரமா இருக்க மாட்டாளாம் என்று கேலியோடு பேசியவரின் குரலில் முடிக்கும் போது அவ்வளவு ஆத்திரமும் வெறியும் இருந்தது அதில் நித்தியே அதிர்வோடு நின்றிருக்க நாதனோ அவளை ஒரு துச்சமான பார்வையில் பார்த்துவிட்டு மேலும் தொடர்ந்தார் இந்த கல்யாணம் உன் மேல இருக்க அன்பிலோ இல்ல அக்கறையிலோ நடக்கல இது முழுக்க முழுக்க எனக்காக என் தேவைக்காக நடக்கிற கல்யாணம் இதுல ஏதாவது கொளறுபடி செய்ய பார்த்த தொலைச்சு கட்டிடுவேன் என்று எச்சரித்தவரின் முகத்தில் இருந்த தீவிரம் நித்தியை பேச்சிலக்க செய்ய அப்படியே நின்றுவிட்டாள் நித்தி அவளின் அதிர்வை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சமும் கவலைப்படாமல் நாள் அன்னைக்கு ஒழுங்கா தயாராகிற வழியை பாரு என்றவாறே நாதன் வெளியேறி இருக்க இன்னும் கூட அசைவின்றியே நின்றிருந்தாள் நித்தி அதே நேரம் அவளின் அலைபேசி அழைக்கவும் பார்வையை அந்த பக்கம் திருப்பியவள் படுக்கை மேல் இருந்த அலைபேசியை நோக்கி சென்றாள் அவளின் அரை தோழி குமாரி அழைப்பதைக் கண்டு அதை எடுத்து காதிற்கு கொடுக்காமல் அப்படியே ஆன் செய்து ஸ்பீக்கரில் போட்டுவிட்டு அதன் அருகிலேயே 
சோர்ந்து போய் அமர்ந்தாள் நித்தி இவளின் மனநிலை புரியாமல் ஹலோ எப்படிடி இருக்க நான் இன்னைக்குதான் கேரளாவில் இருந்து வந்தேன் என்று உற்சாகமாக அந்த பக்கம் இருந்து பேசிக் கொண்டிருந்தாள் குமாரி இப்போதுள்ள மனநிலையில் நித்தியால் ம் என்று மட்டுமே சொல்ல முடிந்தது அந்த பக்கம் இருந்தவளுக்கோ இதிலெல்லாம் கவனமே இல்லை போலும் வளவளவென பேசிக் கொண்டே சென்றாள் பின் வெகு நேரம் நித்தியின் படபட பேச்சு காணாமல் போகவே என்னடி நான் பாட்டுக்கு பேசிட்டே போறேன் நீ வெறும் ஊம் கொட்டிட்டு இருக்க அம்மா கையில விருந்து முடிஞ்சு அவங்க மடியில படுத்துட்டு இருக்கியா பக்கி என்றிருந்தாள் அதை கேட்டதும் தன் இன்றைய நிலையை எண்ணி மலுக்கென நித்தியின் கண்கள் உடைப்பெடுக்க அதை சமாளிக்கும் முயற்சியில் இருந்தாள் நித்தி அதில் வெளிப்பட்ட அழுகை சத்தத்தை நித்தி ம் என்று சொன்னதாக புரிந்து கொண்டவள் ஆனா நீ கொடுத்து வச்சவ நித்தி நானும் ஆறு மாசமா எங்க அம்மாவை பார்க்க போகணும்னு நினைக்கிறேன் எங்க முடியுது சரியா ஏதாவது ஒரு வேலை வந்துடுது ஆனா நீ பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கிளம்பி போயிடுற அன்னைக்கும் அப்படித்தான் இங்க மழை வெள்ளத்துல என்னவோ அசரீரி சொன்னது போல ஊருக்கு சரியா கிளம்பி போய் நீ மட்டும் ஜாலியா எஸ் ஆக்கிட்ட நான் இங்க காஞ்சி போன பிரெட்டை வச்சு சமாளிச்சுட்டு இருந்தா மேடம் அங்க விருந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க ஹம் அதுக்கெல்லாம் ஒரு கொடுப்பின இருக்கணும் குமாரு எனக்கெல்லாம் எங்க என்றவள் ஏ பாரு நான் கூப்பிட்டதையே பேச மறந்துட்டு எதை எதையோ பேசிட்டு இருக்கேன் ஆமா அது யாரோடது ஜென்ஸ் வாட்சு ஃப்ரிட்ஜ் மேல வச்சு இருக்க முதல்ல குணா ஓடதான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா அதை பார்த்தாலே எவ்வளவு காஸ்ட்லின்னு தெரியுது அவன் மொத்த சொத்த வித்தாலும் இதை வாங்க முடியாது ஆமா யாரடி அந்த ஆன்சம் ஆளு பார்க்க எப்படி சொல்லவே இல்ல கல்லி என்கிட்ட கூட மறைச்சிட்ட ஆமா வீட்டுக்கே வர அளவுக்குன்னா ஹம் என்று குமாரி பேசிக்கொண்டே செல்ல தன் அருகில் யாரோ நிற்பதை கண்டு பார்வையை உயர்த்தினாள் நித்தி அங்கு ஆத்திரத்தின் மொத்த உருவாக நின்று கொண்டிருந்தார் நாதன் நித்தி அவரை கண்டு எழுந்து கொள்ள முயலும் போதே அவளின் அலைபேசியை எடுத்து எதிர் சுவரில் அவர் விசிறி அடித்து இருந்ததில் அது சுக்கு நூறாக உடைந்து சிதறியது ஓஹோ இதுதான் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கான காரணமா நான் கூட இப்படி யோசிச்சு பார்க்கலையே அந்த யூடியூப் எல்லாம் வேலைக்கு ஆகாதுன்னு புரிஞ்சு இப்போ தொழில மாத்திட்டியா இதுல நல்ல வருமானமா என்று நாதன் பேசிக்கொண்டே செல்லவும் கூடை தனலை அள்ளி தலையில் கொட்டியது போல் துடித்து போனால் நித்தி ஆமா அந்த வெள்ளம் வந்தப்ப நீ இங்க வரல அப்போ என்று இழுத்து நிறுத்தியவர் சரி நீ எங்க வேணா போ என்ன வேணா செய் எனக்கு என்ன ஆனா இந்த கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும் இந்த கல்யாணம் நடந்தாதான் எனக்கு நான் ரொம்ப நாளா ஆசைப்பட்ட அந்த மார்க்கெட் பக்கத்துல இருக்க காம்ப்ளெக்ஸ் என் கைக்கு வரும் எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சும் வாங்க முடியாத இடத்த உன்னை கட்டி வச்சா சும்மாவே கொடுக்குறேன்னு சொன்னான் அதான் யாருக்கும் எந்த பயனும் இல்லாம சும்மா தானே கிடக்குது கழுத இத்தனை வருஷம் வளர்த்ததுக்கு நமக்காவது யூஸ் ஆகட்டுமேனு தான் சரின்னு சொல்லிட்டேன் அப்படி என்ன மோகமோ உன் மேல கோடி கணக்குல போற சொத்த சும்மா கொடுக்குறேன்னு சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு அந்த இடம் வேணும் அதுக்கு இந்த கல்யாணம் நடக்கணும் இதுல எதையாவது குட்டைய குழப்ப நினைச்ச மகளே உன் அம்மா மேல போய் சேர்ந்துடுவா நான் சொன்னா அத செய்வேன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் அனுபவமும் நிறைய இருக்குமே உங்க அம்மா கைய உடைச்சது ஞாபகத்துல இருக்குதானே கைய கால சுருட்டிட்டு இங்கேயே கெட இனி இந்த ரூம விட்டு நீ வீட்டுல வெளிய வரவே கூடாது தப்பிக்கலாம்னு முயற்சி செஞ்சா கூட உங்க அம்மா இனி உனக்கு இல்ல என்றவர் வேகமாக வெளியே சென்று விடவும் மூச்சு விட கூட மறந்து அப்படியே பார்த்திருந்தாள் நித்தி அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அவளின் அறைக்கு வெளியே இரு தடியன்கள் காவலுக்கு வந்து அமர்ந்தனர் நடப்பது அனைத்தும் தன் கை மீறி போவது புரிய இதில் என்ன செய்து தன்னை காத்து கொள்வது என்று புரியா குழப்பத்தோடு தவிக்க துவங்கினாள் நித்தி மறுநாள் ஆகியும் தன்னை அறையில் இருந்து வெளியே செல்ல விடாமல் அவர்கள் காவல் காக்க காயத்ரியை சென்று பார்க்க கூட அவளுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டது அலைபேசியையும் உடைத்து விட்டதில் அன்னையை தொடர்பு கூட கொள்ள முடியாமல் தவித்தாள் நித்தி அப்படியே இங்கும் அங்கும் நிலை கொள்ளாமல் நடந்து கொண்டிருந்தவளின் மனதில் அப்போதே நாதன் சொல்லி சென்ற மார்க்கெட் காம்ப்ளெக்ஸ் பற்றின வார்த்தை நினைவில் எழவும் அந்த இடத்திற்கு சொந்தக்காரனின் நினைவும் சேர்ந்து வந்ததில் திகைத்து போய் நின்றவளுக்கு நிலைமை இன்னும் சிக்கலாகி கொண்டிருப்பது தெளிவாக புரிந்தது அதே நேரம் வெளியே பேச்சு குரலும் 
ஏதோ வாக்குவாதமும் நடப்பது கேட்க அதில் காயத்ரியின் குரலை கேட்டவுடன் ஓடி சென்று மூடியிருந்த கதவை தன் பலம் கொண்ட மட்டும் தட்டினால் நித்தி ஆனால் இங்கு இவளின் கதறலுக்கோ அங்கே அவரின் கதறலுக்கோ பலனே இல்லாமல் போனது அப்போது நாதனின் குரல் ஓங்கி ஒழித்ததில் இருவருமே அமைதி காக்க சில நொடிகளில் படார் என கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் நாதன் அவரின் வழக்கை காயத்ரியின் தலைமுடியை இருக பற்றி இழுத்து வந்திருக்க இதை கண்டு திகைத்து நின்ற நித்திக்கு பேச்சே எழவில்லை என்ன இப்போ எதுக்கு ரெண்டு பேரும் இவ்வளவு அமர்க்கலம் செஞ்சீங்க இதுக்குத்தானே ஒருத்தர ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டீங்களா இனி நாளைக்கு கல்யாணம் முடிகிற வரைக்கும் சத்தம் வரக்கூடாது மூச் என்று மிரட்டியவரின் வார்த்தைகளில் இருவருமே உச்சபட்சமாக அதிர்ந்தனர் நேற்று வரை நிச்சயம் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருந்தவர் இன்று திருமணம் என்றதும் செய்வது அறியாது திகைத்து நித்தி நிற்க என்ன நிச்சயம் தானே முடியட்டும் அப்புறம் ஓடி போயிடலாம்னு பிளான் போட்டு இருந்தியோ என்று நக்கலாக கேட்டு சத்தம் போட்டு சிரித்தார் நாதன் அவரின் அந்த சிரிப்பும் பேச்சுமே அசைய கூட முடியாத அளவுக்கு எல்லா வழிகளையும் அவர் அடைத்து விட்டதை நித்திக்கு சொல்லாமல் சொல்ல இறுதியாக சிறு நம்பிக்கையை மனதில் நிறுத்தி மா மாப்பிள்ளை யாரு என்றிருந்தால் நித்தி அதற்கு அவளின் அறையின் பால்கனியை பூட்டிக்கொண்டே அவளை அதெல்லாம் உனக்கு எதற்கு என்பது போல் ஒரு பார்வை பார்த்தவர் மீண்டும் காயத்ரியை பற்றி தரதரவென இழுத்து கொண்டு கதவை நெருங்கியவர் இனி நீயே நினைச்சாலும் எதுவும் செய்யவே முடியாது மாப்பிள்ள யாருன்னு தானே கேட்ட ராஜவேலு என்றதும் காயத்ரி அவரை கோபத்தோடு பார்த்து எதையோ பேச முயலவும் அப்படியே பற்றி இருந்த அவரின் முடியை சுழற்றி அருகில் இருந்த நிலைப்படியில் மோதினார் நாதன் எதிர்பாராத இந்த தாக்குதலில் காயத்ரியின் நெற்றியில் இருந்து ரத்தம் வடிய துவங்கவும் அம்மா என்று அலறியவாறே ஓடி வந்தாள் நித்தி அவளை தொடக்கூட அனுமதிக்காமல் தன்னை நோக்கி காயத்ரியை இழுத்து நிறுத்தியவர் எனக்கு எதிரா விரல் அசைக்க நினைச்சாலும் என்று காயத்ரியை கண்ணால் காண்பித்து விட்டு அங்கிருந்து சென்றார் நாதன் அப்படியே மூடியிருந்த அரை கதவை பார்த்தபடி மடங்கி அமர்ந்த நித்தியின் மனதில் ராஜவேலுவின் முகம் மின்னி மறைந்தது என்னைக்கு இருந்தாலும் நீதான் என் பொண்டாட்டி என்று சவால் விட்டவனின் குரல் இப்போதும் ஒழிப்பது போல் இருக்க காதுகளை இருக மூடிக்கொண்டாள் நித்தி ராஜவேலுவும் அவனின் மூத்த சகோதரன் சக்தி வேலுவும் இந்த பகுதியின் பிரபலமான ரவுடிகள் நித்தியை பார்க்கும் போதெல்லாம் காதல் வசனம் பேசி சுற்றி திரிவான் ராஜவேலு பல முறை அவனை கண்டு கொள்ளாமல் விட்டு பின் அவனை எச்சரித்து பின் அவனின் தொல்லை தாங்காமல் ஒரு நாள் அடித்து விட்டே இருந்தாள் நித்தி அன்றே நித்தியை பழிவெறியோடு பார்த்து ராஜவேலு சொல்லி இருந்த வார்த்தைகள் தான் இவை அதை எண்ணும் போதே உடல் பயத்தில் வெடவெடக்க துவங்கியது தேவை என்ன காரணத்திற்காக விட்டு விலக முடிவு செய்தாலோ அதே காரணம் இன்று தன் கண் முன்னே வந்து அவளை எள்ளி நகையாடியது தேவுடனாவது இவளுக்கு காதல் என்ற ஒன்று உண்டு ஆனால் இந்த ரவுடி என்று எண்ணும் போதே அவனை கணவனாக என்ன மனிதனாக கூட தன் அருகில் நிற்பது போல் எண்ணி பார்க்க முடியாமல் மனம் அருவறுத்து போனது இப்படியே முடியா இரவே விடியா பகலே என்று நித்தி அந்த பொழுதை நெட்டி தள்ளி கொண்டு அமர்ந்திருக்க அவளின் அரை கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே நுழைந்தார் நாதன் பின்னே இரு பெண்கள் வரவும் நித்தி அவர்களை பார்த்து கொண்டிருக்க பாசத்தோடு நித்தியின் தலையை வருடுவது போல் அவளை நெருங்கி காதருகில் குனிந்து ஒழுங்கு மரியாதையா இவங்க பேச்ச கேட்டு நட உன்னை தயார் செய்யத்தான் உன் புருஷன் அனுப்பிவிட்டு இருக்கான் உன்னை தேவத மாதிரி தயார் செய்யணுமாம் இங்க ஏதாவது உன் வேலைய காட்ட நினைச்ச கீழே உன் அம்மா கழுத்துல நான் வச்சு இருக்க கத்தி அதோட வேலைய செய்யும் என்று விட்டு நிமர்ந்தார் பின் அவர்களை பார்த்து அழகா ரெடி பண்ணுங்கம்மா என்று புன்னகைத்து நகர்ந்தவருக்கு சம்மதமாக தலையசைத்தவர்கள் தங்கள் பணியை துவங்கினர் அடுத்த ஒரு மணி நேரத்தில் அவர்களின் கை வண்ணத்தில் தேவதையாக தயாராகி நின்றவள் நாதனின் கட்டளைப்படி பொம்மையாக மாறி அவர் சொன்னதை எல்லாம் செய்து கொண்டு இருந்தாள் இவளை கண்டு காயத்ரி கண்ணீர் வடிக்க அவரை அணைத்து ஆறுதல் சொல்லக்கூட முடியாத நிலையில் இருவரையும் நெருங்கவே விடாது இருந்தார் நாதன் இரண்டு கார்களில் பதிவு அலுவலகம் வந்து இறங்கியவர்களை வாயிலிலேயே நின்று விரிந்த புன்னகையோடு வரவேற்றான் ராஜவேலு அவனின் உரிமையான பார்வை நித்தியின் மேல் ஊர்ந்தது பிழை பதினெட்டு ராஜவேலுவின் பார்வை தன்மேல் ஊர்வது அருவறுப்பை கொடுக்க அப்படியே விழிமூடி இதழ் கடித்து நின்றவள் 
தன் கரங்களை இருக மூடி தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் நித்தி அவளின் நிலையைக் கண்டு காயத்ரி அருகில் செல்ல முயல அவருக்கு அதற்கான அனுமதி நாதனால் மறுக்கப்பட்டது அவரே நித்தியை நெருங்கி எதையோ பல்லை கடித்துக் கொண்டு முணுமுணுக்க அதுவரை அங்கேயே சிலையாகி விடமாட்டோமா என நின்றிருந்தவள் இரும்பு குண்டென கனத்த காலை மெல்ல நகர்த்தியவாறு அவரோடு சேர்ந்து நடந்தாள் நித்தி என்று அழைத்தவாறே வாயெல்லாம் பல்லாக ராஜவேலு நித்தியை நோக்கி வேகமாக வரவும் அச்சத்தில் உடல் நடுங்க அவன் தன்மேல் உரசாமல் கொஞ்சம் பின்னுக்கு நகர்ந்தாள் நித்தி இதெல்லாம் இன்னும் எவ்வளோ நேரண்டி என்று அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும் வகையில் குனிந்து ராஜவேலு சொல்லவும் அவனின் அண்ணன் சக்திவேலு அவனை அழைக்கவும் சரியாக இருக்க நித்தியை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தவாறே அங்கிருந்து நகர்ந்தான் ராஜு அங்கு இவர்களுக்கான திருமண ஏற்பாடு மட்டுமே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது பெரிதாக எந்த ஏற்பாடுகளும் இல்லை இரு வீட்டு ஆட்களும் வேலு சகோதரர்களின் அடியாட்களும் மட்டுமே அங்கு குழுமி இருக்க இரு மாலைகளும் அருகில் சிறு தட்டில் மாங்கல்யமும் மற்றும் குங்குமமும் இருந்தது அதை காணும்போதே நித்திக்கு கை கால் எல்லாம் நடுங்க துவங்கி இருந்தது தவிப்போடு திரும்பி காயத்ரியை அவள் ஏறிட்டு பார்க்கவும் அவரும் அதே நிலையில்தான் நித்தியை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அன்று அத்தனை பேசியவள் இன்று ஏன் இப்படி அமைதி காக்கிறாள் என்று காயத்ரிக்கு புரியவே இல்லை அதிலும் இப்படி ஒருவனை மணப்பதற்கு பதில் அவள் காழ முழுவதும் திருமணம் செய்யாமலேயே இருக்கலாம் என்றே அவருக்கு தோன்றியது மணமகன் யார் என தெரியும் முன்பே மகளுக்கு துணை நிற்க முடிவு செய்திருந்தவருக்கு இப்போதைய நித்தியின் அமைதியை பார்த்து பதட்டம் உண்டானது இதன் பின்னணியில் இருப்பது தன் கணவனே என்று அவர் அறிந்திருந்த போதும் இப்படி ஒரு வாழ்க்கையை ஏற்கும் அளவுக்கு நித்தியை என்ன சொல்லி மிரட்டியிருக்கிறார் என்று தெரிந்தாலாவது எதையாவது முயலலாம் ஆனால் இருவரையும் பேச என்ன அருகில் நிற்கக்கூட அனுமதிக்க நாதன் இடையில் மிகப்பெரிய மதில் சுவராக இருந்ததால் காயத்ரிக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்று கூட புரியவில்லை காயத்ரி மனம் முழுக்க இந்த திருமணத்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்துவது என்ற நினைவு மட்டுமே நிறைந்து இருந்தது அதற்காக அவர் தன் உயிரை விடக்கூட தயார்தான் ஆனால் தானும் இல்லை என்றான பின் நித்தியின் நிலை என்ன ஆகுமோ என்ற ஒரே காரணத்திற்காக மட்டுமே அவர் அப்படி ஒரு முடிவை எடுக்காமல் அமைதி காத்தார் இன்னும் எதுக்கு காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க ஆகட்டும் என்ற நாதனின் குரல் இவரின் நினைவை கலைக்க அந்த பக்கம் திரும்பினார் காயத்ரி அங்கு சக்திவேல் தன் தம்பிக்கு மாலையை எடுத்து கொடுக்க அதை வாங்கியவன் நித்தியின் அருகில் சென்றான் அனைத்தும் தன் கையை மீறி சென்று கொண்டிருப்பது புரிய கண்ணீரை கட்டுப்படுத்த போராடியவாறே தலை குனிந்து நின்றிருந்தவளின் தலை நிமிரவே இல்லை அவளை கையில் மாலையுடன் சில நொடிகள் பார்த்தபடி ராஜு நிற்க மொதோ கல்யாணத்தை முடி அப்புறம் பொஞ்சாதிய ரசிக்கலாம் என்றிருந்தான் சக்திவேல் அந்த பெரிய நகைச்சுவையை கேட்டது போல் அவனின் அடிபொடிகள் எல்லாம் சிரிக்க துவங்கினர் அதில் தானும் சேர்ந்து சிரித்தவன் நித்தியின் பக்கம் திரும்பி நின்றான் உனக்கு என்ன பிடிக்கல இந்த கல்யாணத்துல சம்மதம் இல்லைன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ என்ன வெறுக்கிறியோ இல்ல பார்த்து பயப்படுறியோ தெரியல ஆனா என் காதல் நிஜம் உன்னை எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்கொண்டி அத உனக்கும் புரிய வைப்பேன் நீ நினைக்கிறது போல இது உன்னை ஜெயிக்கவோ பழி வாங்கவோ நடக்கிற கல்யாணம் இல்ல நிஜமாவே உன்னை உனக்காக மட்டுமே கல்யாணம் செய்யறேன் உங்க அப்பா கேட்ட இடம் எங்க குடும்ப நிலம் அதை கூட உனக்காகத்தான் விட்டு கொடுத்தேன் உன்கிட்ட இருந்தா என்ன எங்ககிட்ட இருந்தா என்ன எல்லாம் ஒண்ணுதான் கூடிய சீக்கிரம் என்னையும் உனக்கு புரிய வைப்பேன் என்ன நம்பு என்று சிறு குரலில் அவளுக்கு மட்டும் கேட்பது போல் பேசிக்கொண்டே நித்தியின் கழுத்தில் மாலையை போட்டான் ராஜு அவன் அவ்வளவு பேசியும் கூட நித்தி தலையை மட்டுமல்ல விழியை கூட உயர்த்தவில்லை அதை கண்களில் ஒருவித வலியோடு கண்டவன் நீண்ட பெருமூச்சை வெளியிட்டு திரும்பி நிற்க ம் நீ போடு என்ற உருமலான நாதனின் குரல் நித்தியை கைகள் நடுங்க மறுபேச்சின்றி அதை செய்ய வைத்தது காயத்ரி அவளின் நிலை உணர்ந்து நித்தியின் அருகில் வர முயல அவரை ஒற்றை பார்வையில் தள்ளி நிறுத்தியிருந்த நாதன் தானே மாலையை எடுத்து நித்தியின் கையில் திணித்தார் அதை அப்படியே பீத்து எரிந்துவிட்டு ஓடிவிட மனமும் உடலும் பரபரத்தாலும் அந்த நொடியும் அன்னையை மட்டுமே மனதில் எண்ணியவளுக்கு அது முடியாமலேயே போனது அப்படியே நித்தி மாலையோடு சென்றிருக்க ம் இன்னும் என்ன யோசனை போடு 
என்று நித்தியின் கையை பற்றி தானே கொண்டு சென்று ராஜுவின் கழுத்தில் போட வைத்திருந்தார் நாதன் அந்த நொடி எத்தனை கட்டுப்படுத்தியும் முடியாமல் போக நித்தியின் உள்ளிருந்து ஒரு கேவல் வெடித்து கிளம்பியது ஆனால் அதையெல்லாம் கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாமல் நாதன் வழக்கம் போல் அடுத்த நடவடிக்கையில் இறங்கினார் ஆனால் ராஜு அவளின் கேவலில் மனது கேட்காமல் மெல்ல அவளின் கைப்பிடித்து அழுத்தி கொடுக்க அதை ஏற்க முடியாமல் நித்தி கையை விலக்கிக் கொள்ள முயன்றாள் அவளின் அந்த செயலில் உண்டான மூர்க்கத்தோடு நித்தியின் கையை அழுந்த பற்றி கொண்டு விடாமல் நின்றான் ராஜு அடுத்த கட்டமாக அவர்களை கையெழுத்து போட சொல்லி அலுவலர் அழைக்க ராஜுவே நித்தியை பற்றி இழுத்து கொண்டு சென்று அங்கு நிறுத்தினான் தன் செயலை தனதாக்கிக் கொண்ட ராஜுவை ஒரு கோணலான சிரிப்போடு பார்த்தபடி நாதன் தள்ளி நின்று கொள்ள சக்திவேலும் மற்றவர்களும் அருகில் வந்து அவர்களை சூழ்ந்து கொண்டனர் ம் முகூர்த்த நேரம் வந்தாச்சு என்ற சக்திவேலுவின் குரலில் பதிவேட்டை இவர்கள் புறம் திருப்பிவிட்டார் சர்பதிவாளர் அதில் நித்தியை பிடித்திருந்த கையை விலக்கிக் கொண்டு முன்னால் நகர்ந்தான் ராஜு பதிவேட்டில் இருந்த பேனாவை எடுத்தவன் திரும்பி நித்தியை பார்த்து புன்னகைக்கவும் அடுத்து அவன் செய்ய போகும் செயலை காண முடியாமல் கண்களை இருக மூடிக்கொண்டாள் நித்தி அதற்குள் அவனின் ஆட்கள் ஆரவாரமான குரல் எழுப்பி அந்த இடத்தையே நிறைத்தனர் அந்த சூழ்நிலையின் அழுத்தத்தை அவளால் தாங்கவே முடியவில்லை மனம் தேவ் தேவ் என்று ஓலமிட என்னை எப்படியாவது வந்து இங்கிருந்து கூட்டிட்டு போயிடுங்க தேவ் பிளீஸ் என்று மனதோடு மன்றாடி கொண்டிருந்தாள் நித்தி அன்று எது அவனிடம் அவளுக்கு பிரச்சனையாக தோன்றியதோ அதையே இன்று பற்றுகோளாக பற்றி கொண்டு அதே போல் அதிரடியோடு தன் வாழ்வில் எதையாவது செய்து தன்னை காப்பாத்தி விடமாட்டானா என்ற எதிர்பார்ப்போடு தேவ் நாமத்தை ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தாள் நித்தி அவளின் மனதின் ஓலம் சென்று சேர வேண்டியனுக்கு கேட்டதோ என்னவோ இவள் மட்டும் அதை ஜெபிப்பதை நிறுத்தவே இல்லை மனதோடு தேவ் மந்திரத்தோடு இவள் நின்றிருக்க நீ கையெழுத்து போடுமா என்ற பதிவாளரின் குரலில் கண்ணை திறந்தவளுக்கு தலையை நிமர்த்தாமலே தன்னை சுற்றிலும் அவர்களின் ஆட்கள் அரணாக நிற்பது தெரிந்தது விழி தாழ்ந்து இருந்தாலும் லேசாக தெரிந்த காட்சியில் நித்தி கையெழுத்து போடுவதற்காகவே காத்திருப்பது போல் பக்கவாட்டில் மாங்கல்யத்தை தயாராக இவளின் கழுத்தை நோக்கி நீட்டி பிடித்து கொண்டிருப்பது தெரிய இப்போது இவர்களை எல்லாம் தள்ளி கொண்டு வெளியே ஓட வேண்டுமானால் கூட காயத்ரி என்ற கேள்வி மனதில் பெரிதாக எழுந்து நின்றது அதில் எந்த அதிரடி முயற்சிகளிலும் இறங்காமல் நித்தி முன்னோக்கி சென்று அங்கிருந்த பேனாவை எடுத்தவளின் கரம் நடுங்க துவங்கியது மனம் அப்போதும் கூட சுற்றி நிற்கும் இத்தனை பேரையும் மீறி காயத்ரியையும் கூட்டிக்கொண்டு ஓடிவிட முடியுமா என்று சாதக பாதகங்களை எண்ணி பார்க்க நிச்சயமாக மாட்டிக்கொள்வோம் என்பதோடு அதற்கு பின்னான காயத்ரியின் நிலை நாதனிடம் எவ்வாறெல்லாம் இருக்கும் என எண்ணும் போதே நித்திக்கு பயத்தில் உடல் நடுங்க துவங்கியது ம் சீக்கிரம் போடுமா என்று மீண்டும் பதிவாளர் சொல்லவும் அதில் வேறு வழியின்றி கண்ணீர் திரை கண்களை மறைக்க நடுங்கும் கரங்களால் கையெழுத்திட்டு முடித்தாள் நித்தி அதற்காகவே காத்திருந்தது போல் அவளின் கழுத்தில் மாங்கல்யம் ஏற அவளுக்கு கண்ணீர் அணை உடைத்து கொண்டு வழிய துவங்கியது அதே நேரம் அவளின் நெற்றியில் குங்குமம் அழுந்த வைக்கப்படவும் அதன் துகள்கள் நித்தியின் முகம் எங்கும் அந்த நொடியை விழிமூடி கடக்க நித்தி முயன்று கொண்டிருக்க வேகமாக அவளின் கரம் பற்றி இழுக்கப்பட்டதில் ஒரு முறை சுழன்று திரும்பியவள் நின்று தன்னை நிலைப்படுத்திக் கொள்ளும் முன் வாயிலை நோக்கி இழுத்து செல்லப்பட்டாள் நித்தி அதில் அந்த வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் திணறியவள் தலையை நிமிர்த்த அப்போதே சுற்றுப்புறம் அவளுக்கு புரிந்தது வேலு சகோதரர்கள் மட்டும் இன்றி அவர்களின் ஆட்கள் முதற்கொண்டு அனைவரின் நெற்றியிலும் துப்பாக்கி வைக்கப்பட்டு இருக்க திகைத்து விழித்தவள் தன் கரம் பற்றி இழுத்து செல்பவனை திரும்பி பார்க்க அங்கு அதை தேவ் செய்து கொண்டிருந்தான் கிட்டத்தட்ட வெளியில் வந்துவிட்டிருந்தவள் நடப்பது எதுவும் புரியாமல் மீண்டும் திரும்பி உள்ளே பார்க்க அங்கு நாதன் காயத்ரி மட்டுமல்லாமல் அந்த பதிவாளர் அவரின் உதவியாளன் என்று அனைவருமே துப்பாக்கி முனையில் நிறுத்தப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது அப்போதே தன்னை மணந்து கொண்டது ராஜவேலு இல்லை என்று புரியவும் நம்ப முடியா திகைப்போடு மீண்டும் திரும்பி தேவை பார்த்தாள் நித்தி அதற்குள் காரை இவர்கள் நெருங்கி இருக்க இவளின் திகைத்த தோற்றத்தை கண்டு இவன் எப்படிடா சரியான நேரத்துக்கு வந்தான் நம்ம திட்டத்தை நாசம் செய்ய கல்யாணத்தை கெடுக்கன்னு திகைப்பா இருக்கா என்று ஏலனமும் கேலியுமாக கேட்டவாறு 
அவளை காரின் உள்ளே தள்ளியவன் சுற்றி கொண்டு வந்து காரை எடுத்திருந்தான் அவன் மனதின் ஆத்திரம் மொத்தமும் காரின் வேகத்தில் தெரிந்தது ஆனால் அவனின் கோபமோ கூட அவளுக்கு புரிந்தது போல் தெரியவில்லை அவள் மனதில் அந்த நேரம் பதிந்தது எல்லாம் அந்த திருமணத்தில் இருந்து தப்பிவிட்டோம் என்பதே தன் மனம் கவர்ந்தவனே தன் மணாளன் என்பதே அப்படியே அமர்ந்திருந்தவள் சுற்றுப்புறத்தை மறந்தே போனாள் தன் மனதின் ஆத்திரம் தீரும் வரை அந்த ஊரை காரிலேயே தேவ் சுற்றி கொண்டே இருக்க அதுவோ தீருவேனா என்று சண்டித்தனம் செய்து கொண்டிருந்தது அவனின் ஆத்திரத்திற்கு ஈடு கொடுக்க முடியாமல் கார் பல இடங்களில் தடுமாறியது அப்படி ஒருமுறை தடுமாறி கார் நின்றதிலேயே கவனம் கலைந்து நித்தி பார்க்க வண்டியை ஓரமாக நிறுத்தியிருந்தான் தேவ் அவனை தயக்கமாக பார்த்தவாறே சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவள் ஆள் அறவரமற்ற தனி இடத்தில் ஒதுக்குப்புறமாக கார் நிற்பது தெரிய தேவ் எதுவோ பேசப்போவதாக எண்ணி அவன் முகம் பார்த்தாள் ஆனால் அவனோ இவள் பக்கமாக கூட திரும்பாது அமர்ந்திருந்தான் வெகு நேரம் காத்திருந்து பார்த்தவள் பின் பார்வையை சுற்றுப்புறத்தில் பதித்தாள் இது என்ன இடம் என்று கூட அவளுக்கு புரியவே இல்லை கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் வரை ஆட்களோ வீடோ எதுவும் இல்லை ஏனோ அந்த சூழலே ஒருவித பயத்தை கொடுப்பதாக இருக்க அப்போதே மாலை கவிழ துவங்கி இருப்பதை கண்டவள் இவ்வளவு நேரமாகவா காரிலேயே சுற்றி கொண்டிருந்தோம் என்று தோன்றவும் தேவின் பக்கம் பார்வையை திருப்பினாள் நித்தி அங்கு அவன் கையில் சிகரெட் புகைந்து கொண்டிருந்தது இருவரும் என்று தங்கள் காதலை பகிர்ந்து கொண்டார்களோ அன்றில் இருந்தே தேவ் அவள் முன் புகைப்பதை முற்றிலுமாக தவித்து வந்தான் அதை நன்கு அறிந்திருந்தவளும் வேண்டுமென்றே இதை வைத்து அவனை பலமுறை வம்பு இழுத்து இருக்கிறாள் அப்படிப்பட்டவனின் இன்றைய இந்த செயலில் திகைத்து போய் அவன் முகம் பார்த்தவள் பாறை போல் இறுகிய அந்த முகத்தையும் சிவந்து ஆத்திரத்தில் ஜொலித்து கொண்டிருந்த கண்களையும் கண்டு அப்படியே அமைதியாகி போனாள் அவளுக்கு கேட்கவும் பேசவும் ஆயிரம் விஷயங்கள் மனதில் முட்டி கொண்டிருக்க ஏனோ அவனின் இந்த இறுக்கம் அவளை வார்த்தைகள் இன்றி தடை செய்தது நிமிடங்கள் மணிகளாக கடந்தும் கூட தேவிடம் இருந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை அப்படியே எதிரில் தெரிந்த வெட்ட வெளியை வெறித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தானே தவிர அருகில் ஒருத்தி இருப்பது கூட அவனின் நினைவில் இருந்தது போல கூட தெரியவில்லை ஒரே மாற்றமாக கையில் இருந்த சிகரெட் மட்டுமே முடிய முடிய வேறு முளைத்து கொண்டு இருந்தது பல மணி நேரங்கள் கடந்த பின்னும் தேவ் பேசவும் இல்லை காரை எடுக்கவும் இல்லை இப்படியே இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இங்கேயே இருப்பது என்று கேட்க எண்ணி அவன் பக்கம் திரும்பியவள் தேவ் கீழே போட்டு நசுக்கிய சிகரெட்டின் பக்கம் பார்வையை கொண்டு சென்றவள் அங்கு காருக்குள் மலை என குவிந்து கிடந்த அனைந்த துண்டுகளை கண்டு திகைத்தாள் ஒரே நாளில் இவ்வளவா உடம்பு என்ன ஆகிறது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்தவள் தானாக தேவ் என்று மெல்லிய குரலில் அழைக்கவும் அந்த பக்கம் இருந்து அதற்கான எந்த ஒரு எதிர்வினையும் சுத்தமாகவே வரவில்லை ஐந்து நிமிடம் காத்திருந்து பார்த்தவள் மீண்டும் சற்று சத்தமாக தேவ் என்று அழைக்கவும் தன் கையில் புகைந்து கொண்டிருந்த சிகரெட்டை வெளியில் சுண்டிவிட்டு காரை ஒரு வேகத்தோடு எடுத்திருந்தான் தேவ் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராமல் அவனை பார்த்தவாறு திரும்பி அமர்ந்திருந்தவள் திடீரென்ற இந்த வேகத்தில் முன்னால் சென்று மோதி கொண்டாள் ஆ என வலியோடு நெற்றியை தேய்த்து கொண்டே நிமர்ந்தவள் பார்த்து போங்க தேவ் என்று சொல்லவும் அவளின் பேச்சு கேட்கவே கூடாது என்பது போல் பாடலை பெருத்த ஒளியோடு இசைக்கவிட்டான் தேவ் மனிதர்கள் சில நேரம் தடம் மாறலா மனங்களும் அவர் குணங்களும் நிறம் மாறலா இலக்கணம் சில நேரம் பிழையாகலா எழுதிய அன்பு இலக்கியம் தவறாகலா விரல்களை தாண்டி வளர்ந்ததைக் கண்டு நகங்களை நாமும் நறுக்குவதுண்டு இதில் என்ன பாவம் எதற்கிந்த சோகம் கிளியே என்ற வரிகள் ஓட துவங்கியது மட்டுமல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் அவை மட்டுமே ஓடிக்கொண்டிருக்க அவை தேவால் பலமுறை கேட்கப்பட்டிருப்பது புரிந்தது அந்த நள்ளிரவில் காரின் வேகமும் சுற்றி இருந்த இருளும் இந்த வரிகளும் என அதன் தாக்கம் மிக பெரியதாக இருந்தது அதில் நித்திக்கு அவளையும் மீறி கண்கள் அதுவரை சற்று இடைவெளி கொடுத்திருந்த பணியை மீண்டும் கையில் எடுத்திருந்தது இறுக்கமான முகமும் நானாக விரைத்த உடலுமாக ஸ்டீரிங்கை நரம்புகள் புடைக்கும் அளவுக்கு அழுந்த பிடித்து கொண்டிருந்தவனின் கண்கள் 
உணர்ச்சியை தொலைத்து இருந்தது அந்த நெடுஞ்சாலையில் காற்றை கிழித்து கொண்டு சீறி பாய்ந்து கொண்டிருந்த கார் திடீரென்று பிரேக்கிட்டு நிற்கவும் தேவை திரும்பி பார்த்தாள் நித்தி காரை நிறுத்திய வேகத்திலேயே இறங்கி இருந்தவன் அதே வேகத்தில் இவள் பக்கம் வந்து நித்தியை வெளியே இழுத்து இருந்தான் தேவ் அதில் திகைத்து தடுமாறி அவள் நிற்பதற்குள் குட் பை ஃபார் எவர் என்றவன் அதே வேகத்தில் மீண்டும் காரை நோக்கி செல்ல தேவ் என்று புரியா குழப்பமும் கேள்வியும் தொக்கி நிற்க காற்றாகி போன குரலில் அவனை அடைத்திருந்தாள் நித்தி அதில் சென்ற வேகத்திலேயே திரும்பி வந்து அவளின் கழுத்தை பற்றி இருந்தவன் இன்னொரு முறை என்னை இப்படி கூப்பிட்ட கொண்ணு புதச்சிடுவேன் என்றான் ஏற்கனவே அவனின் கோபத்திற்கும் ஒதுக்கத்திற்கும் காரணம் புரியாமல் குழம்பி இருந்தவளுக்கு இன்று அத்தனை பெரிய புதைக்குழியில் இருந்து தன்னை மீட்டு இருந்தும் இப்படி முகம் கொடுத்து பேசாமல் இருந்ததிலேயே பல கேள்விகள் மனதில் உலா வர அச்சத்தோடு அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு அவனின் இந்த அவதாரத்திற்கான காரணம் விளங்கவே இல்லை இப்போது ருத்ரமூர்த்தியாக தன் கழுத்தை பற்றி இருந்தவனை கண்களில் பயத்தையும் கேள்வியையுமே தாங்கி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி அவளை அப்படியே உதறி தள்ளியவன் என்னடி யோசனையெல்லாம் பலமாக இருக்கு சரியா இவன் எப்படிடா அங்கே வந்தான்னு யோசிக்கிறியா அப்பனும் பொண்ணும் பக்காவா போட்ட திட்டம் புஷ்வானமாக போயிருச்சா அப்படியே சோக கீதம் பாடிட்டு தேவதாச இருப்பேன்னு தானே நினைச்சிங்க அதானே உங்கள் திட்டம் வெற்றி அடைஞ்சதை கொண்டாட இந்த அவசர கல்யாணம் எப்படி எப்படி நான் ரவுடி அதனால நம்ம காதல் சரிப்பட்டு வராது அதனால நம்ம பிரேக்கப் செஞ்சுக்கலாம் அப்படிதான் அப்போ இன்னைக்கு உன்னை கட்டிக்க இருந்தவன் என்ன தியாகி பென்ஷன் வாங்குறவனா இதுவே சொல்லல நீ எவ்வளவு பெரிய ஃபோர்ட் வென்டின்னு என்றவனின் குரலில் இருந்த ஆத்திரத்தின் அளவு வார்த்தைகளில் விளக்க முடியாததாக இருந்தது அதில் அவன் தள்ளி விட்டதில் கீழே விழுந்து சிராய்த்து கொண்டதால் உண்டான அதிர்வை விட அவன் வார்த்தைகளில் உண்டான அதிர்வே பெரியதாக இருக்க வலியையும் மீறி வேகமாக எழுந்து அவன் முன் வந்து நின்றவள் இல்ல நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று தன் நிலையை விளக்க முயன்றாள் ஆமாடி தப்பாதான் புரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் உன்னை போய் அப்பாவி குழந்த தன இன்னமும் மாறாம இருக்கேன்னு தப்பாதான் புரிஞ்சுட்டு இருந்தேன் அது எப்படி நான் போற இடம் எல்லாம் சரியா வரேன்னு அப்பவே தோணுச்சு ஆனா அப்போ உன் அடிப்ப நம்பி அதெல்லாம் இயல்பா தற்செயலா நடக்குதுன்னு நினைச்சு என்ன நானே ஏமாத்திக்கிட்டு இருந்தேன் ஆனா அது இப்போ இல்ல என்று கண்கள் சிவக்க கர்ஜித்தவனின் குரலில் தன்னையும் அறியாமல் இரண்டடி பின்னுக்கு நகர்ந்தாள் நித்தி இப்படியே இரண்டடி தள்ளி நிற்க முன்னாலேயே நினைச்சிருக்கணும் இனி நோ யூஸ் நீங்க தொட்டது சக்கி பாய் அதற்கான பலனை நீங்க அனுபவிச்சே ஆகணும் முதல்ல கிரைம் ரேட் படி உங்க அப்பா நான் கவனிக்கிறேன் அப்புறம் உனக்கு வச்சுக்கிறேன்டி என்றவன் மீண்டும் அங்கிருந்து வேகமாக காரை நோக்கி நகர்ந்தான் தேவ் நித்திக்கு சுத்தமாகவே தலையும் புரியவில்லை வாழும் புரியவில்லை அவனின் கோபத்திற்கான காரணம் புரியாமல் திகைத்தவள் தேவ் தன்னை இங்கேயே விட்டுவிட்டு போவது மட்டும் புரிய பதட்டத்தோடு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தவள் அந்த நள்ளிரவில் வெறிச்சோடு போயிருந்த நெடுஞ்சாலையையும் அங்கிருந்த இருளையும் கண்டு எழுந்த நடுக்கத்தோடு அவன் பின்னேயே ஓடினாள் தேவ் காரை எடுக்க முயலவும் காரின் முன் வந்து நித்தி நிற்கவும் சரியாக இருக்க எரிச்சலோடு அவளை பார்த்தவன் என்ன அப்படியே ஏத்திட்டு போக மாட்டேன்னு பாக்குறியா ஒரு நொடி போதும் நான் அதுக்கெல்லாம் அஞ்சற ஆளே கிடையாதுன்னு உனக்கே தெரியும் ஆனா நீ அவ்வளவு ஈஸியா போயிடக்கூடாதடி என் கையால துடி துடிச்சுதான் போகணும் என்றான் பல்லை கடித்து கொண்டே தேவ் பிளீஸ் என்று நித்தி அழுகையோடு துவங்கவும் வேகமாக காரில் இருந்து இறங்கி மீண்டும் அவள் அருகில் வந்தவன் உனக்கெல்லாம் ஒரு முறை சொன்னா புரியாதா என்ன அப்படி கூப்பிடுற தகுதி உனக்கு இல்லை என்று கர்ஜித்தான் ஐயோ நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கூட எனக்கு புரியல ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்க என்றவளின் கெஞ்சலை கண்டு இதழை கேலியாக வளைத்தவன் அப்பா என்ன நடிப்பு என்ன நடிப்பு பின்ன த கிரேட் ஆக்டர் மிஸ்டர் ரங்கநாதனோட தவ புதல்வியாச்சே உனக்கு நடிக்க சொல்லி தரணுமா என்ன ஆனா எனக்கு ஒரு சந்தேகம் காதல்ன்ற பேர்ல என் கூட அப்படியெல்லாம் இருந்துட்டு இப்போ எப்படிடி கொஞ்சம் கூட உறுத்தலே இல்லாம இன்னொருத்தன் கையால தாலி வாங்கிக்க தயாரான கூசல என்று வெறுப்பை கக்கினான் தேவ் அதில் என்ன சொல்லி இவனுக்கு தன் நிலையை புரிய வைக்க முடியும் அதுவும் இப்போது இருக்கும் நிலையில் 
அதை சொன்னால் புரிந்து கொள்வானா என்று திகைத்து போய் நின்றிருந்தாள் நித்தி அதையெல்லாம் உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கறதே முட்டால் தனம்தான் கோயமுத்தூர்ல பொண்டாட்டி இருபத்தி ஐந்து வயசில் ஒரு மகன் குடும்பத்தோட இருக்கிறவ மயக்கி கைக்குள்ள போட்டுட்டு வாழற உங்க அம்மா புத்தி தானே உனக்கும் இருக்கும் சி நீங்க எல்லாம் என்று பேசிக்கொண்டே சென்றவன் தேவ் என்ற நித்தியின் கூச்சலில் பேச்சை நிறுத்தி அவளை பார்த்தான் என்ன இப்படி கத்தினா நீங்க ரொம்ப நல்லவங்களாகிடுவீங்களா ஓ வயசு என்ன இருபத்தி மூணு தானே என்றவனின் வார்த்தைகளின் பொருள் சரியாக நித்திக்கு புரிய எங்க அம்மா அப்படி இல்ல இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்று அழுகையில் வார்த்தை தடுமாற பேச துவங்கியவளை நீங்க யாரா வேணா இருந்துட்டு போங்க என்ன வேணா செஞ்சுட்டு போங்க எனக்கென்ன ஆனா உங்க வழக்கமான விளையாட்ட என்கிட்டயே காட்ட நினைச்சதுதான் தப்பு அதுக்கான பலன் கண்டிப்பா உங்களுக்கு உண்டு என்றான் தேவ் அதே வேகத்தில் சென்று காரில் ஏற முயன்றவனை ஓடி சென்று வழி மறித்தவள் பிளீஸ் என்னை இங்க விட்டுட்டு போகாதீங்க என்று மன்றாடினாள் நித்தி ஓஹோ அப்புறம் என்ன செய்யலாம் உன்னை கூட்டிட்டு போய் குடும்பம் நடத்த சொல்றியா என்று சொல்லென்று வந்து விழுந்தது தேவின் வார்த்தைகள் இதற்கு என்ன பதில் சொல்வது என தெரியாமல் நித்தி திகைத்து விழி விரிக்க அப்புறம் எதுக்குடா என்ன கல்யாணம் செஞ்சேன்னு கேக்குறியா என்று விட்டு பலமாக சிரித்தவன் சாரி மைடியர் நாட்டிய பேரொலி உன் மேல இருக்கிற காதலில் கசிந்து உருகி உன்னை தேடி நான் ஓடி வரல நீங்க செஞ்ச துரோகத்துக்கு பழி தீர்க்க நினைச்சு உங்க அப்பாவை ஃபாலோ செய்ய ஆள் வச்சிருந்தேன் அப்போதான் உங்க தகடுதத்தம் தெரிஞ்சது எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சு போச்சுன்னு ஒரே வாரத்துல கல்யாணம் செஞ்சுட்டு செட்டிலாக ரெடி ஆகிட்ட இல்ல அப்படியெல்லாம் உன்னை சும்மா விட்டுட முடியுமா அந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தினா அடுத்த வாரமே இன்னொருத்தனை தேடிப்ப அதான் இனி எவனையும் நீ தேடி போக முடியாது சட்டப்படியும் சம்பிரதாயப்படியும் இனி நீ என் பொண்டாட்டி ஆனா உனக்கும் எனக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அதே போல உனக்கு விவாகரத்தும் கொடுக்க மாட்டேன் அதனால நீ இனி வேற ஒரு கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற கனவையெல்லாம் கலைச்சிடு என்றவன் காரின் கதவை திறக்கவும் மீண்டும் அவன் கைகளை பிடித்து தடுத்தால் நித்தி அதில் தன் கையை தீ சுட்டார் போல விலக்கி கொண்டவன் நீ உனக்கு தேவன்னா எந்த எல்லைக்கும் போவன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் நீ நினைக்கிற மாதிரி ஆள் இல்ல இந்த தொட்டு பேசுற வேலையெல்லாம் என்கிட்ட வேண்டாம் என்று எச்சரித்தான் தேவ் சரி சரி சாரி இனி தொட மாட்டேன் ஆனா பிளீஸ் என்னை இங்க இருந்து கூட்டிட்டு போயிடுங்க இங்க இருக்க எனக்கு பயமா இருக்கு என்று நித்தி பதற அவளை ஒரு மாதிரியான பார்வையில் பார்த்து சுச்சோ பாவந்தான் என்றவனின் குரலில் போலி பரிதாபமே வெளிப்பட்டது ஆனா பாருங்க மேடம் இப்படி நடுவு ராத்திரியில ஒரு பெண்ணை நடு தெருவில் விட்டா எப்படி இருக்கும்னு உங்க அப்பனுக்கும் தெரியணும் இல்ல கூப்பிடு இப்போ கூப்பிட அவன தன் பொண்ணுன்னதும் பதறிட்டு ஓடி வருவான் என்றவன் காரில் ஏறி அதை கிளப்பி இருந்தான் நான் நான் கூப்பிட்டா அவர் வரமாட்டாரு என்று அழுகையோடு கெஞ்சியவளை கேலியாக பார்த்து ஆஹா நம்பிட்டேன் எனவும் இவனுக்கு என்ன சொல்லி புரிய வைப்பது என்று புரியாமல் திணறியவள் என்கிட்ட போன் இல்லை என்றால் அடுத்ததாக ஓஹோ அப்ப கூப்பிடாத என்று அதையும் நம்பாமல் அசால்ட்டாக பேசியவன் கிளம்பி சென்றே விட்டான் அந்த பதினோரு மணி இரவில் யாருமற்ற இடத்தில் கையில் அலைபேசியோ பணமோ இல்லாமல் தனியே நின்றிருந்தவளுக்கு பயத்திலும் பதட்டத்திலும் அழுகை அருவியாய் பொழிய துவங்கியது பிழை பத்தொன்பது மூன்று மாதங்களுக்கு பிறகு மும்பை விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கினான் தேவ் அவனுக்காகவே காத்திருந்த ஆச்சாரியா மகனை ஆற தழுவி வரவேற்றார் சிறு புன்னகையோடு அவரை அணைத்து கொண்டவனின் முகத்தை கண்டவருக்கு மனம் என்னவோ போல் இருந்தது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கான பண வர்த்தனையோடான மிகப்பெரிய டீலிங்கை முடித்ததற்கான எந்த ஒரு சந்தோஷமும் இல்லாமல் இறுகி போன முகமும் வெறுமையான விழிகளுமாக இருந்தவனை கண்டு தனக்குள்ளேயே வருந்தினார் ஆச்சாரியா அவரின் கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொன்னவாறே அருகில் அமர்ந்து பயணித்துக் கொண்டிருந்தவனிடம் தொழில் சம்பந்தமாக மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஆச்சாரியா தேவ் இப்போது மட்டுமில்லை சுவிட்சர்லாந்து செல்வதற்கு ஒரு வாரம் முன்பிருந்தே இப்படித்தான் இருக்கிறான் இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் இதைவிட அதிகமாக ஏமாற்றம் ஆத்திரம் வலி வேதனை என்று பல்வேறு உணர்வுகளின் குவியலாகத்தான் அன்று இருந்தான் தேவ் அவனை அப்படி பார்க்க முடியாமல் ஆச்சாரியா கேட்டும் கூட நான் பார்த்துக்கிறேன் பாபா ஒரு சின்ன சறுக்கல் எழுந்துடுவேன் 
கொஞ்சம் அவகாசம் வேணும் என்று மட்டுமே சொல்லி இருந்தான் மற்ற எதையும் தேவ் உடைத்து சொல்லாததில் இருந்தே அவன் அதை பேச விரும்பவில்லை என்று அவனுக்கான தனிப்பட்ட இடத்தை கொடுத்து தள்ளி நின்றார் ஆச்சாரியா அவரின் கணிப்புபடி தேவின் காதலில்தான் எதுவோ பிரச்சனை என்று யூகித்து இருந்தார் ஆச்சாரியா அதனால் அவர்களாகவே ஒரு முடிவுக்கு வரட்டும் என அதில் தலையிடவோ அதை பற்றி பேசவோ அவர் முயலவே இல்லை ஆனால் தேவ் இந்த வாரம் இருந்த நிலையை அவரால் கண்கொண்டு பார்க்கவே முடியவில்லை காதலின் பிரிவும் ஏமாற்றமும் எப்படி இருக்கும் என அவருக்கு தெரியாதா என்ன தானே சென்று அப்பெண்ணிடம் பேசி பார்ப்போமா என்று கூட ஒரு கட்டத்தில் எண்ணினார் ஆச்சாரியா ஆனால் காதலை பொறுத்தவரை மூன்றாம் நபரின் சமாதானமோ தலையீடோ சரிவராது சம்பந்தப்பட்டவர்களே ஒரு முடிவுக்கு வருவதுதான் சரி என்று எண்ணி இதற்குள் நுழையாமல் இருந்து கொண்டார் ஆச்சாரியா அதே நேரம் சுவிட்சர்லாந்து செல்ல வேண்டி இருந்தது அது கிட்டத்தட்ட இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே முடிவான பயணம் ஆனால் தேவ் இப்போதிருக்கும் சூழலில் அதை தானே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள முடிவெடுத்தவர் அதை பற்றி தேவிடம் பேச அவனோ அவரின் உடல்நிலையை காரணம் காண்பித்ததோடு அவர் நினைத்து பயப்படும் அளவுக்கு தனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்று அவனே அதை முன்பு திட்டமிட்டதைப் போல் செய்து முடிப்பதாக கூறியிருந்தான் அதன்படி அதற்கான ஏற்பாடுகளையெல்லாம் செய்து கொண்டிருந்த போதுதான் திடீரென வந்த அழைப்பினால் அவசர வேலை என்று சொல்லாமல் கொல்லாமல் சென்று இருந்தவன் ஒரே நாளில் திரும்பியும் வந்து சுவிட்சர்லாந்துக்கு கிளம்பியும் சென்று இருந்தான் தேவ் அவன் கிளம்பும் இறுதி நொடியில் கூட தேவின் கண்களில் தென்பட்ட ஒரு வகை பாவத்தை கண்டு ஆச்சாரியா விசாரித்து இருந்தார் அப்போதும் அவன் ரங்காவைத்தான் காரணம் காண்பித்து இருந்தான் அதில் சற்று மனம் தெளிந்தவர் அவனுக்காக இத்தனை வருஷம் காத்திருந்த நாம சில மாசம் காத்திருக்க மாட்டோமா என்ன அவன் முடிவு நம்ம கையில தான் தேவ் இது எப்பவோ நாம கையில எடுத்த வேலை முதல்ல இத முடிப்போம் அடுத்து அவனை முடிப்போம் என்று புன்னகைத்தார் ஆச்சாரியா அவருக்கு சம்மதமாக தலையசைத்தவனின் மனம் வேறு சிலவற்றையும் சேர்த்து எண்ணி குழம்பி கிடந்தது ஆனாலும் அதை வெளியில் தெரியப்படுத்தி கொள்ளாமல் தான் கிளம்பியிருந்தான் தேவ் இப்போதும் வீடு திரும்பி ஆச்சாரியாவுக்கு தன் பயணம் பற்றிய முழு தகவலையும் ஒன்றுவிடாமல் தெரிவித்து முடித்தவன் தன் அறையில் கண்மூடி சாய்ந்தவாறே அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை பற்றி தீவிர திட்டமிடலில் இருந்தான் நன்றாக ஓய்வெடுக்கட்டும் என்ற எண்ணத்தில் சில மணி நேரம் கழித்து தேவின் அறைக்குள் வந்த ஆச்சாரியா அவன் கொஞ்சமும் ஓய்வின்றி பலத்த சிந்தனையில் இருப்பதைக் கண்டு அருகில் அமர்ந்து மெதுவாக தலையை வருடி கொடுத்தார் அதில் சட்டென கண்விழித்த தேவ் எழுந்து கொள்ள முயல அவனை தடுத்து இப்போ எல்லாம் உன்னை நீயே ரொம்ப வருத்திக்கிற தேவ் கொஞ்சம் மனச வேற எதிலையாவது திருப்பு என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா இல்ல பாபா போதும் அந்த ரெங்காவுக்கு டைம் கொடுத்தாச்சு இனி அவனுக்கான திட்டத்தை செயல்படுத்துறதுதான் முதல் வேலையே என்ற தேவை அமைதியாக பார்த்தார் நீ இப்போ அமைதியான மனநிலையில இல்ல தேவ் நாம் மட்டுமா மாபா நாம பல வருஷமாவே அப்படித்தானே இருக்கோம் அது சரிதான் ஆனா இப்போ நீ நீயாவே இல்லையே என்ன விஷயம்னு கேட்டாலும் மறைக்கிற மழுப்புற உன்னை தாண்டி அதை தெரிஞ்சுக்க எனக்கு சில நொடிகள் போதும் ஆனா அது நம்ம உறவுக்கு அழகில்லை அதான் நான் அதை பத்தி ரொம்ப பேசல இப்போதைக்கு நீ ரிலாக்ஸ் ஆகு மத்தத அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்றார் இனி இதை தள்ளி போடக்கூடாது பாபா இப்போவே ரொம்ப வருஷம் ஆகிடுச்சு நம்ம வலிக்கும் வேதனைக்கும் காரணமாவனவன் நம்மளை குடும்பமா வாழ விடாம இப்படி பிரிச்சு வச்சு வேடிக்கை பார்த்தவன் அங்க ஜாலியா இரண்டு குடும்பத்தோட சந்தோஷமா இருக்கான் அவனை இத்தனை வருஷம் விட்டு வச்சதே தப்பு பாபா இனி விட்டு வைக்க கூடாது கொஞ்சமும் குறைவில்லா ஆத்திரம் ஆச்சாரியாவின் விழிகளிலும் தென்பட்டது ஆனாலும் கைகளை அழுந்த மூடி தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வர போராடி அதில் வெற்றியும் கண்டவர் உனக்கு கொஞ்சமும் குறையாத கொலை வெறியோட நானும் இருக்கேன் தேவ் அதான் சொல்றேன் இந்த நிலையில் அவசரப்பட்டு எதையும் செஞ்சிட வேண்டாம் அவனுக்கான தண்டனை நம்மை தொட்டதுக்கான தண்டனையை அவன் அனுபவிச்சே தான் ஆகணும் ஆனா நாம எடுத்து வைக்கிற அடி தப்பா போயிடக்கூடாது தேவ் ஒரே அடி தான் அவன் வாழ்க்கையே முடிஞ்சு இருக்கணும் என்றார் பல்லை கடித்தபடி பாபா உங்களுக்கு என் மேல நம்பிக்கை இல்லையா நான் அவனை மிஸ் செஞ்சிடுவேன்னு நினைக்கிறீங்களா என்ற அதிர்வோடு கேள்வி கேட்டான் தேவ் மகனே நான் ஒன்னும் நம்பலன்னா என்னையே நம்பலன்னு அர்த்தம் உன் மேல நம்பிக்கை இல்லாமலா இத்தனை வருஷமா நீ சொன்ன வார்த்தைக்காக மட்டும்தான் அமைதியா இருந்தேன் அவன் ஊரை மாத்தி பேரை மாத்தி எங்க இருந்தாலும் அப்பவே தூக்கி இருப்பேன் 
பேட்டா உன் பாபாவுக்கு வயசாகிடுச்சுன்னு நினைக்காத இன்னைக்கும் இறங்கி அடிப்பேன் ஆனா உனக்காகத்தான் கைய கட்டி நிக்கிறேன் என்று தேவின் தோளில் கையை போட்டு அணைத்து கொண்டார் அந்த நொடி தன் மற்ற வழிகள் அனைத்தையும் தள்ளி வைத்துவிட்டு ஆச்சாரியாவின் தோளில் சாய்ந்தவனுக்கு இவரின் நம்பிக்கை மட்டுமே போதும் என தோன்றியது மகனின் மனநிலை புரிந்தது போல் வேறு எதையும் பேசாமல் கொஞ்சம் அமைதி காத்தவர் பேச்சை மாற்றும் விதமாக அம்மா கிட்ட எப்போ பேசின என்றார் ஒரு இருபது நாள் இருக்கும் பாபா என்றவனுக்கு அப்போது இருந்த சூழ்நிலையும் மனநிலையும் அவரோடு இயல்பாக பேசவிடவில்லை அதே போல் சாயாதேவியோடு பேசினால் எங்கே தன் குரலில் இருந்து தன் நிலையை கண்டு கொள்வாரோ என்று எண்ணியும் தவிர்த்து கொண்டிருந்தான் இந்த மூன்று மாதங்களில் மூன்று முறைதான் அவரோடு பேசியிருந்தான் தேவ் அதுவும் கூட அதிகபட்சமாக ஐந்து அல்லது பத்து நிமிடம் மட்டுமே அவன் வெளிநாட்டில் இருப்பதாக சொல்லி இருந்ததால் அவரும் அவனை அதற்கு மேல் தொல்லை செய்யவில்லை தேவ் நீ ஒரு வாரம் ஹாலிடேஸ்க்கு உன் ஃபேவரட் பிளேஸ் எங்கேயாவது போயிட்டு வா கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகு அப்புறம் நீ என்ன செய்யணுமோ செய் என்றவரை தேவ் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் புரிந்தது என்பது போல் பார்த்து தலையசைத்தான் தேவ் நீ ஏன் உங்க அம்மா கிட்ட போக கூடாது இந்த ஹாலிடேஸ்க்கு நீயும் அவளை நேரில் பார்த்து ஒரு ஏழு இல்ல எட்டு மாசம் இருக்கும் இல்ல எப்படியும் ஊரில் இருந்தப்போ கூட சரியா பேசி இருக்க மாட்ட அங்க போயேன் என்றவரின் குரலில் வழிந்த உற்சாகத்தை கண்டவனின் தலை தானாக சம்மதமாக அசைந்தது அப்படியே விழி எடுக்காமல் தேவ் அவரையே பார்த்து கொண்டிருக்க என்ன என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா புரியாமல் இந்த காதல் தான் எவ்வளவு விசித்திரமானது இல்லை பாபா என்றவனை கேள்வியாக பார்த்தவர் தேவ் நீ ஏன் உங்க அம்மா கிட்ட போக கூடாது இந்த ஹாலிடேக்கு நீயும் அவளை நேரில் பார்த்து ஒரு ஏழு இல்ல எட்டு மாசம் இருக்கும் இல்ல எப்படியும் ஊரில் இருந்தப்போ கூட சரியா பேசி இருக்க மாட்ட அங்கு போயே என்றவரின் குரலில் வழிந்த உற்சாகத்தை கண்டவனின் தலை தானாக சம்மதமாக அசைந்தது அப்படியே விழி எடுக்காமல் தேவ் அவரையே பார்த்து கொண்டிருக்க என்ன என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா புரியாமல் இந்த காதல் தான் எவ்வளவு விசித்திரமானது இல்ல பாபா என்றவனை கேள்வியாக பார்த்தவர் எவ்வளவு உன்னதமானதுன்னு தான் சொல்லி பார்த்திருக்கேன் நீ என்ன இப்படி சொல்ற என்றார் உன்னதம் என்று ஒரு மாதிரிய விரக்தியான குரலில் கூறியவன் அது எல்லாருக்கும் அப்படி அமையறதில்ல பாபா என்றதும் ஒரு பதட்டத்தோடு அவன் பக்கம் திரும்பியவர் தேவ் என்று துவங்கவும் ஓகே பாபா நான் இன்னைக்கே அம்மாவை பார்க்க கிளம்புறேன் ஒரு வாரம் இல்லைன்னா பத்து நாள் அதுக்குள்ள வந்துடுவேன் நீங்க இங்க பாத்துக்கோங்க ஏதாவதுனா கொஞ்சமும் யோசிக்காம என்னை கூப்பிடுங்க நான் ரெஸ்ட் எடுக்க போயிருக்கேன்னு அவசரப்பட்டு நீங்க எங்கேயும் கிளம்பிடாதீங்க என்றவாறே தனக்கு தேவையானதை எடுத்து வைக்க துவங்கினான் தேவ் தேவ் தன் பேச்சை தடுத்ததிலேயே அவன் அதை பற்றி பேசக்கூட விரும்பவில்லை என்று புரிய அமைதியாக அவனின் செய்கைகளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவரின் மனதில் ஆயிரம் கேள்விகள் எழுந்தன அப்படி என்ன இவர்களின் காதலில் பிரச்சனையாக இருக்கும் நன்றாகத்தானே போய்க் கொண்டு இருந்தது இத்தனை வருடங்களாக இருந்த இருக்கம் தளர்ந்து மகிழ்வோடு வளம் வந்து கொண்டிருந்தவனின் இந்த திடீர் மாற்றத்திற்கு காரணம் என்னவாக இருக்கும் ஒருவேளை சரித்திரம் திரும்புகிறதோ தன் வாழ்வில் வந்த அதே பிரச்சனையைத்தான் இவனும் சந்திக்க வேண்டி வந்ததோ அதனாலேயே விவரம் தெரிந்தால்தான் வருந்துவேன் என்று தன்னிடம் மறைக்க நினைக்கிறானோ இல்லை என்றால் இதுவரை தன்னிடம் எதையும் உடைத்து பேசுபவனின் இந்த மௌனத்தின் பின்னால் என்ன இருக்க முடியும் என்றெல்லாம் கேள்விகள் அடுக்கடுக்காக எழுந்த வண்ணமே இருந்தது இங்கு தேவின் மனமோ யாரை பழிவாங்க வருட கணக்காக காத்திருந்தோமோ அவனின் மகளின் காதல் நாடகத்திலேயே வீழ்ந்து ஏமாந்ததை எண்ணி துடித்த அதே நேரம் இதை பற்றி தந்தைக்கு தெரிய வரும்போது ரங்காவுக்கான முடிவு கொடுக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என உலை கலனாக கொதித்து கொண்டு இருந்தது அதற்குள் தனக்கான பயண ஏற்பாட்டை தேவ் செய்து முடித்திருக்க தேவ் சொல்லி இருந்ததன் பேரில் விமான பயண சீட்டை உறுதி செய்துவிட்டு அழைத்திருந்தார் டிராவல் ஏஜெண்ட் அவரிடம் பேசி முடித்து ஆச்சாரியாவிடம் விடை பெற்றுக் கொண்டு கிளம்பினான் தேவ் தன்னை இயல்பாக காண்பித்துக் கொள்ள முயன்றாலும் அவனையும் மீறி கண்களில் வெளிப்படும் வலியும் வேதனையும் கண்டு இந்த அன்னையோடு கழிக்கும் சில நாட்களாவது அவன் மனநிலையை மாற்றட்டும் என்ற எண்ணத்தோடு விடை கொடுத்தார் ஆச்சாரியா மூன்று மாதங்களுக்கு பின் மதுரை விமான நிலையத்தில் வந்து இறங்கியவனுக்கு இறுதியாக கட்டுப்படுத்த முடியாத ஆத்திரமும் வெறியுமாக இங்கிருந்து கிளம்பி சென்ற அந்த இரவு நினைவுக்கு வந்தது இல்லை இது இப்போது தேவையில்லை என்று முயன்று மனதை அதில் நிலைக்க விடாமல் தடுத்தவன் 
விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியில் வரவும் அங்கு காரோடு காத்திருந்தான் அக்ரம் அவனிடம் காரை வாங்கிக் கொண்டு கிளம்ப முயன்றவனின் முகத்தையே அக்ரம் கேள்வியாக பார்த்து கொண்டிருக்கவும் என்ன என்பது போல் திரும்பி பார்த்தான் தேவ் ஆல் ஓகேவா பாய் என்றவனின் குரலில் இருந்த அக்கறையில் ஒரு தலையசை போடு வழக்கை கட்டை விரலை உயர்த்தி காண்பித்தவன் சாயா தேவியை காண கொடைக்கானலை நோக்கி தன் பயணத்தை துவங்கினான் ஒவ்வொரு முறையும் இங்கு வரும்போது என்ன மனநிலையிலும் வந்தாலும் கூட அதை அப்படியே தன் அன்பினால் மாற்றி போட்டு விடுவார் சாயா தேவி இப்போதிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் இது தேவுக்கு மிக மிக தேவையாக இருந்தது அதனாலேயே அவருக்கு தன் வருகையை கூட தெரிவிக்காமல் கிளம்பிவிட்டான் எதிர்பாராமல் தன்னை கண்டதும் அவர் வெளிப்படுத்தும் ஆனந்த அதிர்வை காண வேண்டி அந்த பெரிய பங்களாவிற்குள் நுழைந்தவன் அழைப்பு மணியை அழுத்திவிட்டு காத்திருக்க சில நொடிகளிலேயே கதவு திறந்தது விரிந்த புன்னகையோடு அன்னையை காண காத்திருந்தவன் அங்கு கதவை திறந்து கொண்டு நின்ற நித்தியை கண்டு திடுக்கிட்டான் அவளுக்குமே அப்படித்தான் இருந்தது இருவருமே இந்த எதிர்பாராத சந்திப்பில் சில நொடிகள் அசைவற்று நின்றுவிட முதலில் தன்னை மீட்டுக் கொண்ட தேவ்தான் ஆத்திரத்தோடு அவளை கண்டு ஏய் என்று துவங்கவும் சக்ரா என்று ஆனந்த அழைப்பு அவளுக்கு பின்னால் இருந்து கேட்கவும் சரியாக இருந்தது அதில் சட்டென தன் கோபத்தை அடக்கிக் கொண்டவன் மா என்றவாறே உள்ளே சென்று அவரை அணைத்து கொண்டான் இப்போவாவது என்ன பார்க்கணும்னு சாருக்கு ஞாபகம் வந்ததே என்றவரும் தேவை அணைத்து கொண்டு தலையை அன்போடு வருடி கொடுத்தார் அந்த நொடி கொதித்து கொண்டிருந்த தேவின் மனதிற்கு பெரும் ஆறுதலாக இருந்தது மகனை அருகில் அமர்த்தி கொண்டு சாயா தேவி பேச துவங்கிவிடவும் அங்கு பல வருடங்களாக சமையல் வேலை செய்யும் வேலஸ்தாலம் அவன் விரும்பி அருந்தும் லெமன் டீயோடு வந்தார் நல்லா இருக்கீங்களா தம்பி என்றவாறே அவர் கொடுத்த டீயை எடுத்து கொண்டவன் அவரையும் அங்குள்ள மற்றவர்களையும் நலம் விசாரித்து முடிக்கவும் பாரு உன்னை பார்த்த சந்தோஷத்துல எனக்கு எல்லாமே மறந்து போச்சு என்றிருந்தார் சாயா தேவி அதில் கையில் இருந்த டீயை அருகில் இருந்த சிறு மேசை மேல் வைத்தவன் இதெல்லாம் எனக்கு எங்க போனாலும் கிடைக்குமா ஆனா இங்க மட்டும் கிடைக்கிறத தேடிதான் நான் வந்தேன் என்று கூறிக்கொண்டே அவர் மடியில் படுத்து கண்மூடி கொள்ள அவனின் தலையை அன்பாக பிடித்து விட துவங்கினார் சாயா தேவை இங்கு கண்ட நித்திக்கு மிக பெரிய அதிர்வை உண்டாக்கியிருக்க அடுத்து சாயாவோடு அவனுக்கு இருக்கும் பந்தம் புரிய மீண்டும் ஒரு அதிர்வுக்கு சென்றால் நித்தி அப்போ இத்தனை நாள் அவங்க மக மகன்னு சொன்னதெல்லாம் இவரை பற்றிதானா என்ற அதிர்வோடே அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாமல் அங்கிருந்து தனக்கென ஒதுக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு சென்று விட்டாள் நித்தி நித்தி இங்கு என்ன செய்கிறாள் என்ற கேள்வியே தேவின் மனம் எங்கும் நிறைந்து நிற்க ஒருவேளை இதுவும் அவளின் ஒரு திட்டமோ சாயாவை தேடி கண்டுபிடித்து இங்கு வந்து அமர்ந்திருக்கிறாளோ இவர்களை அன்றே ஒரு வழி செய்திருக்க வேண்டுமோ அப்படியே விட்டு சென்றது தப்போ என்றெல்லாம் தனக்குள்ளேயே யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் தேவ் அதற்குள் வந்த கலைப்பு போக குளிச்சிட்டு வா பேட்டா சூடா சாப்பிடலாம் என்றவரின் குரல் கலைக்க அவருக்கு சம்மதமாக தலையசைத்துவிட்டு எழுந்து சென்றான் தேவ் அவன் குளித்து முடித்து வெளியில் வரவும் நித்தி அந்த பக்கமாக ஏதோ காகிதங்களோடு சென்று கொண்டிருந்தாள் அவளை கண்டதும் உண்டான ஆத்திரத்தோடு நித்தியை பற்றி இழுத்து அருகில் இருந்த அறைக்குள் நிறுத்தினான் தேவ் அதில் எந்த அதிர்வும் பதட்டமும் இல்லாமல் அவனை கேள்வியாக பார்த்தபடி நித்தி நிற்க இங்கு என்னடி சேர என்றான் பல்லை கடித்து கொண்டே தேவ் அதில் நித்தி தனக்கு பின்னால் திரும்பி யாரையோ தேடிவிட்டு என்னையா என்பது போல் தேவை பார்க்க அவனோ இன்னும் நித்தியை முறைத்து கொண்டுதான் நின்றிருந்தான் நான் கேட்டதுக்கு இன்னும் பதில் வரலை இங்க எதுக்கு வந்த இங்க உனக்கு என்ன வேலை என்றவனை நிதானமாக ஏறிட்டவள் என்கிட்டையா கேட்கறீங்க என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா என்றால் புரியாத பாவனையோடு ஏ உனக்கு என்ன தெரியாதா என்று உன் நடிப்பு எல்லாம் என்னிடம் வேண்டாம் என்பது போலான குரலில் தேவ் திரும்ப கேட்கவும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல இதே கொடைக்கானலில் இதே போல ரெண்டு பேர் நின்று பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ அவரும் இதே கேள்வியை தான் அந்த பொண்ணு கிட்ட கேட்டாரு அவரு இப்போ உயிரோட இருக்க வாய்ப்பில்ல அப்போ நீங்க அவரா இருக்கவும் வாய்ப்பில்ல அதனால உங்களை எனக்கு தெரியாது என்று தோலை குலுக்கியவாறு கூறியவளை நீ என்ன பைத்தியமா என்பது போல் தேவ் பார்த்து கொண்டிருக்க அவளோ அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு அங்கிருந்து விலகி சென்று இருந்தாள் இவளுக்கு என்ன பழசெல்லாம் மறந்து போச்சா அப்படியே இருந்தாலும் இங்க என்ன செய்யறா அம்மாவ இவளுக்கு எப்படி தெரியும் என்ன திட்டத்தோடு உள்ளே வந்து இருக்கா 
இதெல்லாம் நடிப்பா நிஜமா இதில் சந்தேகம் வேற இதுக்கு முழுக்க நடிப்புதான் அவன் போட்டு கொடுத்த திட்டமா இருக்கும் என்ற யோசனைகளோடு தேவ் வந்து உணவு மேசையில் அமர்ந்தான் அவனுக்கு அருகில் இருந்து அனைத்தையும் எடுத்து வைத்து கொண்டே சாயா நித்தி சாப்பிடவாடா என்று சற்று சத்தமாக குரல் கொடுக்கவும் இல்ல ஆண்டி நீங்க சாப்பிடுங்க நான் அப்புறம் வரேன் என்று அங்கிருந்தே பதிலளித்து இருந்தாள் நித்தி அப்படி அங்க என்ன செய்யற நீ உனக்கு பசி தாங்காதடா என்று மீண்டும் அழைத்தவரின் அக்கறையை கண்டவனுக்கு சொல்லொன்னா ஆத்திரம் கணன்றது இதுதானே இந்த அப்பாவி நடிப்பு தானே அவளின் ஆயுதம் எல்லாரையும் இதை கொண்டுதானே ஏமாத்திரா என்றவன் சாயாவுக்கு தெரியாமல் அவளை இங்கிருந்து விரட்டி அடிக்கும் திடமான முடிவுக்கு வந்தான் நித்தி சாயாவை எதுவோ சொல்லி சமாளித்து இருக்க அவரும் தேவுக்கு மட்டும் பரிமாற துவங்கினார் தேவ் அவரையே பார்த்தபடி தன் யோசனையில் இருக்க அவரோ கேள்வியாக பார்ப்பதை கண்டு நித்தியை பத்தி கேட்பதாக எண்ணிக்கொண்டவர் பாவம் பேட்டா அந்த பொண்ணு ஒரு மூணு மாசம் முன்ன ஒரு நாள் நான் மதுரைக்கு மீட்டிங் போயிட்டு திரும்ப வரும்போது நடு ராத்திரியில தனியா கல்யாண கோலத்துல ரோட்ல நின்னுட்டு இருந்தது பாவம் கல்யாணம் ஆன அன்னைக்கே புருஷன் விட்டுட்டு போயிட்டான் போல என்ன கேட்டாலும் பதில் சொல்லல என்று கூறி கொண்டிருக்க அதற்கு மேல் அங்கு அமர விரும்பாமல் விருட்டென்று எழுந்தவன் டயர்டா இருக்குமா நான் தூங்க போறேன் என்று சென்று விட்டான் சாயாவுக்கும் இன்றே அவன் வெளிநாட்டில் இருந்து வந்ததாக சொல்லி இருந்ததால் இதை பற்றி மேலும் யோசிக்காமல் அடுத்த வேலையில் மூழ்கி போனார் அவர் அறைக்குள் நுழைந்த தேவ் சோ அடுத்த பிளான் போட்டுதான் உள்ள வந்து இருக்கா அம்மா கிட்ட நல்ல பெயர் வாங்கி என்ன தப்பா காட்டி அடுத்த பிளானை ஸ்டார்ட் செஞ்சிட்டா இனி சும்மா இருக்க கூடாது என்று அறையை நடையால் அளந்து கொண்டிருந்தான் பிழை இருபது நித்தி என்று அழைத்தவாறே வந்த அர்ஜுனின் குரல் கேட்டு விழிமூடி சாய்ந்து யோசனையில் இருந்த தேவ் விழி திறந்து வாயிலை பார்த்தான் அவன் குரல் கேட்டதும் உள்ளே இருந்து வந்தவள் புன்னகையோடு அவனை வரவேற்று முன்பக்க ஹாலில் அம அர்ஜுனை அமர வைத்து சென்று சில கோப்புகளை கொண்டு வந்தாள் சாயாவின் குடும்ப வக்கீலின் மகன்தான் அர்ஜுன் அவனும் வக்கீலே இப்போது இவர்களின் குடும்ப விவகாரம் முழுவதையும் அர்ஜுனே கவனிக்கிறான் நெருக்கமாக அமர்ந்து புன்னகைத்தவாறே இருவரும் பேசிக் கொண்டிருந்ததையே சில நொடிகள் வெறித்த தேவ் எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டான் அப்போதே இந்த பக்கம் திரும்பிய அர்ஜுன் தேவை கண்டு சார் எப்போ வந்தாங்க என்றான் நேத்துதான் என்றவளின் முகத்தில் அதுவரை இருந்த புன்னகை மாயமாகி இருந்தது ஆனால் அதையெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் இல்லாத அர்ஜுன் வழக்கமாக தன்னை கண்டதும் புன்னகையோடு நலம் விசாரிக்கும் தேவ் இன்று கண்டு கொள்ளாமல் சென்றதையே எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் அர்ஜுனை பொறுத்தவரை தேவ் பற்றியோ அவன் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறான் என்பது பற்றியோ எதுவும் தெரியாது அவனை பொறுத்த வரையில் சாயாவின் மகன் என்றதோடு அவன் தந்தையோடு இருப்பவன் என்று மட்டுமே தெரியும் அதோடு அர்ஜுனின் தந்தையை படிக்க வைத்து ஆளாக்கியவர் சாயாவின் தந்தை என்பதால் இவர்களின் குடும்பத்தின் மேல் பெரிய மரியாதை அவனுக்கு உண்டு அதற்கு ஏற்றது போல் தேவம் எப்போது இங்கு வந்தாலும் வசதியை எல்லாம் கணக்கில் கொள்ளாமல் நன்றாக பேசி பழகுவான் அதற்குள் சாயா அங்கு வரவும் இருவரும் தங்கள் சிந்தனை கலைந்து வேலையில் கவனமானார்கள் மாலை வரை அங்கேயே இருந்து அர்ஜுன் வேலைகளை முடித்துவிட்டு கிளம்ப முக்கிய வேலைகள் முடிந்தவுடன் சாயா எழுந்து சென்று விட்டு இருக்கவே நித்தி வாசல் வரை சென்று அவனை வழி அனுப்பிவிட்டு உள்ளே நுழைந்தாள் அங்கு கைகளை கட்டி கொண்டு தேவ் இவளையே பார்த்தபடி நின்று இருப்பதை கண்டு நடையை நிறுத்தியவள் தயக்கமாக அவனை பார்க்க அவனும் கொஞ்சமும் மாற்றமில்லா பார்வையோடு அவளையேதான் பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் அதில் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் நித்தி வேகமாக நகரவும் சபாஷ் இப்போ இல்ல புரியுது என்ன ஏன் அடையாளம் தெரியலன்னு புதுசா ஒருத்தனை பிடிச்சாச்சா ஆனா நீ எதிர்பார்க்கறது போல அர்ஜுன் அவ்வளவு வசதியானவன் இல்லையே அப்புறம் எப்படி ஓ நீங்க எந்த கேஸ்ல மாட்டினாலும் வெளியே எடுக்க கூடவே ஒரு வக்கீல் வேணும் இல்ல ஆனா இப்படியெல்லாம் திட்டம் போடுறதுல உங்க அப்பனை அடிச்சுக்கவே முடியாது என்று கை தட்டி கொண்டே தேவ் பேசியதில் மெல்ல திரும்பி அவன் முகம் பார்த்தவளின் கண்கள் லேசாக கலங்க துவங்கியது ஆனாலும் எதுவும் பேசாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டாள் நித்தி இன்னும் அங்கு நின்றிருந்தால் அவனின் வார்த்தைகள் குத்தீட்டியாய் பாய்ந்து மனதை ரணமாக்கும் என்றே அவள் அங்கிருந்து செல்ல அவனுக்கோ அது அவளின் திம்முராய் தெரிந்தது அன்று இரவு சாயாவோடு தோட்டத்தில் வாக்கிங் செய்து கொண்டிருந்தான் தேவ் 
அப்போது நித்தி வேகமாக அங்கு வந்தவள் தேவை கண்டு தயங்கி நிற்கவும் என்னடாமா வா என்று அருகில் அழைத்த சாயா ஒன்னும் இல்லை ஆண்டி சதீஷ் அண்ணா கொடுத்த பணத்தை எண்ணி உள்ள வச்சுட்டேன் அப்புறம் காலையில எடுத்த காசு இப்போ எடுத்த காசு எல்லாத்துக்கும் கணக்கு எழுதி வச்சுட்டேன் இந்தாங்க சாவி என்றவள் அங்கு அதற்கு மேல் நிற்கவும் இல்லை தேவின் முகத்தை நிமர்ந்தும் பார்க்கவில்லை சாயா இது இயல்புதான் என்பது போல் சாவியை வாங்கி கொண்டு தன் நடையை தொடர அவரையே கேள்வியாக பார்த்திருந்தான் தேவ் அவன் பார்வையை உணர்ந்து அவர் என்னவென கேட்பதற்குள் அருகில் இருந்த இருக்கையில் இழுத்து அவரை அமர வைத்தவன் என்னமாய் இதெல்லாம் அந்த பொண்ணு உங்களுக்கு எவ்வளவு நாளா தெரியும் இவ்வளவு நம்புறீங்க என்றான் எவ்வளவு நாளா தெரிஞ்சா என்ன பேட்டா பார்த்ததுமே தெரியலையா ரொம்ப நல்ல பொண்ணு அது என்று அன்பாக கூறி புன்னகைத்தவரை பொறுமையின்றி பார்த்தான் தேவ் அதெல்லாம் ஏமா நடிப்பா இருக்க கூடாது இன்னைக்கு ஒருத்தங்களை ஏமாத்த முடிவு செஞ்சுட்டா நாட்கள் மாசம் எல்லாம் கடந்து அவங்கள நம்ப வைக்க வருஷ கணக்கா கூட நல்லவங்க மாதிரி நடிக்கிறாங்கம்மா என்று புரிய வைக்க முயன்றான் தேவ் நீ சொல்ல வர்றது புரியுது பேட்டா ஆனா இந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு தான் என்றவரை முறைத்தான் தேவ் உங்களுக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுனே தெரியலம்மா இதுக்குன்னே சில கேங் இருக்கு இவங்க திட்டமே இது போல தனியா இருக்க வசதியானவங்க தான் என்றான் அதற்கு உனக்கு தான் இவ்வளவு தெரியுதே அப்புறம் ஏன் என்ன தனியா விட்டு வச்சிருக்க நீ இங்கேயே வந்துடு என்றவருக்கு என்ன பதில் சொல்வது என புரியாமல் திகைத்தான் தேவ் அவருக்கே அனைத்திற்கும் காரணம் தெரியுமே அப்படி இருந்தும் இப்படி கேட்டால் என்ன பதில் சொல்வது என்று தேவ் அமைதி காக்க நான் சும்மா விளையாட்டுக்கு தான் சொன்னேன் உடனே நீ முகத்தை தூக்காத என தேவின் முகத்தை பற்றி தன் பக்கம் திருப்பினார் சாயா நீங்க சொல்ல வர்றது எல்லாம் புரியுது பேட்டா ஆனா இவ அப்படிப்பட்ட பொண்ணு இல்ல பாவம் இந்த சின்ன வயசுல எவ்வளவு பிரச்சனை தெரியுமா எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு வெளியே எதையும் காட்டிக்காம இருக்கா இதெல்லாம் போதாதன்னு கல்யாணம் செஞ்சவனும் விட்டுட்டு போய் என்று கூறி கொண்டிருந்தவரை முடிக்க விடாமல் போதுமா அப்படி ஒருத்த செய்யணும்னா இவ என்ன செஞ்சு இருப்பான்னு கொஞ்சம் யோசிங்க இவ சொன்னதை மட்டும் நம்பாதீங்க இவ பக்கம் இருந்து மட்டும் பார்க்கவும் பார்க்காதீங்க என்று சற்று அழுத்தமாகவே தேவ் பதிலளித்து இருந்தான் அதில் அவனை திரும்பி பார்த்தவர் ஏனோ உனக்கு அவளை பிடிக்கலன்னு மட்டும் தெரியுது சரி விடு என்பதோடு முடித்து கொண்டார் சாயா ஆனால் இவை அனைத்தையும் சாயாவின் அலைபேசி தொடர்ந்து உள்ளே அடித்து கொண்டிருந்ததால் அதை கொடுப்பதற்காக எடுத்து வந்த நித்தி கேட்டபடி நின்று இருந்தாள் அவரோடு இதற்கு மேல் பேசி பயனில்லை என்ற கோபத்தோடு எழுந்து உள்ளே செல்ல முயன்ற தேவ் அங்கு நின்றிருந்தவளை கண்டும் பெரிதாக கண்டு கொள்ளாமல் உள்ளே சென்று விட்டான் சில நொடிகள் தேவ் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் பின் சாயாவிடம் சென்றாள் அவளை கண்டு ஆதூரமாக புன்னகைத்தவர் என் மகன் பேசினத தப்பாய் எடுத்துக்கிறதிடமா என்று நித்தியின் கையை பிடித்து தன் அருகில் அமர்த்தி கொண்டு துவங்கவும் அவர் உங்க மேல இருக்க அக்கறையில தானே ஆன்டி சொல்றாரு அவர் சொல்றதுலையும் தப்பில்லையே அப்படியும் நடக்குது தானே என்றிருந்தால் நித்தி உன்னை அவனுக்கு தெரியலடாமா அதான் என்னை பத்தி கவலைப்படுறான் உன் கூட பேசி பழகினான்னா உன்னை புரிஞ்சுப்பான் என்று நித்திக்கு ஆறுதல் சொல்லி கொண்டிருந்தவரிடம் எந்த உண்மையையும் சொல்ல முடியாமல் பார்வையை தழைத்து கொண்டாள் நித்தி மறுநாள் தான் நடத்தும் பள்ளி சம்பந்தமான வேலையாக சாயா காலையிலேயே வெளியே கிளம்பி சென்று விட்டார் நித்தி இங்கு வந்தது முதல் கிட்டத்தட்ட சாயாவின் உதவியால் போல் அனைத்தையும் முன் நின்று கவனித்துக் கொள்கிறாள் இது இத்தனை வருடங்களாக தன்னந்தனியாக அனைத்தையும் கவனித்து கொண்டிருந்தவருக்கு பெரும் நிம்மதியை கொடுத்தது அதனால் அவருக்கு மனதளவில் நித்தியோடு ஒரு நெருக்கமும் உண்டானது இன்றும் அப்படியே சுற்றிலும் இருந்த செடிகளை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்த சொல்லி தோட்டக்காரரிடம் கூறியவள் அருகில் இருந்து அதை மேற்பார்வை பார்த்துவிட்டு உள்ளே நுழைய சமையல் செய்பவர் இந்த வாரத்திற்கான பொருட்களை வாங்க வேண்டி பணம் கேட்டு நித்தியின் முன் வந்து நின்றார் அவருக்கு தேவையான பணத்தை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தவள் சென்று மடிக்கணினியோடு அமர்ந்துவிட அவள் முன் வந்து நின்றான் தேவ் அதில் நித்தி தலையை உயர்த்தி அவனை பார்க்கவும் போட்ட திட்டப்படி சரியா காய் நகத்திட்டு இருக்க போல என்று கண்கள் சிவக்க கேட்டவனை உணர்வின்றி பார்த்தவளுக்கு என்ன சொல்லி இவனுக்கு புரிய வைப்பது என்று தெரியவே இல்லை நல்லா இந்த மூணு மாசமா இங்க உட்கார்ந்துட்டு அம்மா கிட்ட நல்லவ வேஷம் போட்டு அவங்கள நம்ப வச்சுட்டோம் இனி இவனால என்ன செய்ய முடியும்னு தானே திமர்ல இருக்க 
இவங்களை வச்சு நீ என்ன திட்டம் போட்டு இருந்தாலும் சரி அதை நடக்க நான் விடமாட்டேன் என்றான் எச்சரிக்கும் துணியில் இதற்கு மேலும் பேசாமல் இருக்க வேண்டாம் என எண்ணி நித்தி எழுந்து கொள்ளவும் சாயா உள்ளே வரவும் சரியாக இருக்க இருவரின் கவனமும் அவரிடம் சென்றது கலைப்போடு உள்ளே வந்தவர் விசாலம் ஒரு ஸ்ட்ராங் டீ என்று விட்டு சோஃபாவில் அமர்ந்து கழுத்தை இப்படியும் அப்படியுமாக வளைத்து வழியை போக்கி கொள்ள முயல அவரின் பின் வந்து நின்று இதமாக பிடித்து விட துவங்கினான் தேவ் அதில் புன்னகையோடு திரும்பி அவனை சாயா பார்க்கவும் அவங்க கடைக்கு போயிருக்காங்க ஆண்டி நான் டீ போட்டுட்டு வரேன் என்று நித்தி சமையலறைக்குள் சென்றாள் சில நிமிடங்கள் தேவ் கழுத்து நெற்றி என பிடித்து விடவும் கண்மூடி அப்படியே ஓய்வாக சாய்ந்தார் சாயா அதற்காகவே காத்திருந்தது போல் தேவ் வேகமாக சமையல் அறைக்குள் நுழையவும் டீ அடுப்பில் கொதித்து கொண்டிருக்க சிறு ட்ரேவில் இரண்டு கப்களை எடுத்து வைத்து கொண்டிருந்தால் நித்தி என்ன கலக்க வேண்டியதை எல்லாம் கலந்தாச்சா இல்ல இனிதானா என்று அருகில் திடீர் என கேட்ட தேவின் குரலில் சட்டென தோன்றிய பதட்டத்தோடு நித்தி திரும்பி பார்க்கவும் அவளின் முகத்தை கண்டு என்ன நம்ம குட்டு வெளிப்பட்டுச்சேன்னு பதட்டமா இருக்கா என்று கேலியாக இதழை வளைத்தான் தேவ் அவனின் குற்றச்சாட்டு புரியவும் வெளியில் சாயாவை வைத்து கொண்டு இவனோடு பேசுவதும் விவாதிப்பதும் சரிவராது என்று எண்ணியவள் அமைதியாக டீயை எடுத்து இரு கப்களில் வடிகட்ட துவங்கினாள் நித்தியின் அந்த செயல் தேவுக்கு தன்னை மதிக்காதது போலவும் இனி அவனால் அவளை இங்கு எதுவும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு சாயாவின் துணை தனக்கிருப்பதை சொல்லாமல் சொல்வது போலவும் தோன்றியது என்னோட இந்த அமைதி உன்னை எதுவும் செய்ய முடியாம இல்லடி ஆனா அம்மாவுக்கு எதுவும் தெரியாம செய்யணும்னு தான் என்று எண்ணிக்கொண்டவன் அவளையே உறுத்து விழித்து கொண்டிருக்க நித்தியோ தன் பணி முடிந்தது என்பது போல் அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி வைத்தவள் டீ ட்ரேவை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பினாள் அங்கு அவளின் வழியை மறிப்பது போல் நின்றிருந்தவன் அவளையும் அவளின் கையில் இருந்த ட்ரேவையும் ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு அந்த இரு கப்பை இரு கைகளிலும் எடுத்து அப்படியே சிங்கில் கொட்டினான் தேவ் அதை அதிர்வோடு நித்தி பார்த்து கொண்டிருக்க சும்மாவே உன்னை நம்ப முடியாது இதுல இரண்டு கப் தான் டீ போட்டிருக்க மயக்க மருந்த விஷமா நான் இவ்வளவு சீக்கிரம் வருவேன்னு எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டீங்க இல்ல அதான் சட்டுன்னு ஓ ஃப்ராடு அப்ப பிளானை மாத்தி கொடுத்து இருப்பானே என்ன கலந்த என்றான் இப்போது எவ்வளவு கட்டுப்படுத்த முயன்றும் முடியாமல் போக நித்தியின் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வழிந்தது அதையெல்லாம் கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் தானே வேறு பாத்திரத்தை எடுத்து அவர்கள் இருவருக்குமாக டீ தயாரிக்க துவங்கினான் தேவ் நீயே இங்க வந்த உன் அப்பனுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தா ஓடி வந்து இருப்பானே இதுவே சொல்லுதே நீங்க எவ்வளவு பெரிய கேடிங்கன்னு அம்மா இங்க இருக்கிறது யாருக்கும் தெரியாது அதையே கண்டுபிடிச்சு வந்து இருக்கீங்கன்னா திட்டமும் பெருசாதான் இருக்கும் அன்னைக்கு மாதிரியே இன்னைக்கும் என்ன நினைச்சிட்டான் போல உன் ஃப்ராடு தகப்ப இல்ல ராசான்னு சின்னதா சாம்பிள் காட்டியும் இல்ல ராசான்னு சின்னதா சாம்பிள் காட்டியும் புரியலன்னா தெளிவா புரிய வச்சிடுவோம் என்று தேவ் பேசிக்கொண்டே சென்றான் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாமல் நித்தி வேகமாக திரும்பவும் சாயா உள்ளே வரவும் சரியாக இருக்க சட்டென முகத்தை அவருக்கு காண்பிக்காமல் திருப்பி கொண்டாள் நித்தி என்ன பேட்டா நீ என்று சாயா யோசனையாக தேவை பார்த்து கொண்டே துவங்கவும் அது ஒன்னும் இல்லம்மா உங்க செல்ல பொண்ணு டீ எடுத்துட்டு வரும்போது ஸ்லிப் ஆகி அதை கொட்டிட்டாங்க அதான் நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் அவங்கதான் ரொம்ப ஃபீல் பண்றாங்க அதெல்லாம் பரவாயில்லைன்னு சொல்லுங்க என்று ஒன்றுமே அறியாத பாவனையில் பேசினான் தேவ் அவ்வளவுதானா இதுக்கு எதுக்குடாமா நீ ஃபீல் பண்ற நான் எல்லாம் இவங்க பாபா நல்ல பசியோட வந்து சாப்பிட உட்கார்ந்த அப்புறம் அவசரமா அவரை பசியோட காக்க வைக்க வேண்டாம்னு ஓடி வர்ற வேகத்துல பிரியாணிய மொத்தமா கீழே கொட்டிட்டேன் நான் ஃபீல் செய்யறத பார்த்துட்டு அப்புறம் அவர் தான் எனக்கு சமைச்சு போட்டாரு என்று புன்னகையோடு அவளை தேற்றி கொண்டிருந்தவரை ஆச்சரியமாக திரும்பி பார்த்தான் தேவ் இத்தனை வருடங்களில் முதல் முறையாக ஆச்சாரியாவை பற்றி இவர் பேசி கேட்கிறான் தேவ் அப்படியே அவன் பார்த்து கொண்டிருக்க நித்தியை சமாதானம் செய்து கொண்டே திரும்பிய சாயா தேர்வின் பார்வையை கண்டு அவனை காண முடியாமல் சட்டென பார்வையை திருப்பி கொண்டவருக்கு அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க முடியாமல் போகவே வேகமாக வெளியேறினார் அதன்பின் நித்தியும் அங்கிருந்து சென்றுவிட 
இரு கப்களில் டீயை எடுத்துக்கொண்டு ஹாலுக்கு வந்தான் தேவ் அங்கு அவனை நிமிர்ந்து பார்க்காமலே அமர்ந்திருந்தவரிடம் ஒரு கப்பை கொடுத்தவன் தான் மற்றதை எடுத்துக்கொண்டு அவர் அருகில் அமர்ந்து அவரின் மனதை மாற்றும் வகையில் வேறு கதைகள் பேச துவங்கினான் எங்கே ஆச்சாரியாவை பற்றிய பேச்சை துவங்கி விடுவானோ என்ற தவிப்பில் இருந்த சாயாவுக்கு இது சற்று நிம்மதியை தர கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவரும் பேச்சில் ஒன்றினார் பழைய சம்பவங்கள் எதையும் பேசாமல் இயல்பாக நடந்த சில நிகழ்வுகளை பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தனர் இருவரும் அப்படியே தேவ் சரிந்து சாயாவின் மடியில் படுத்து கொள்ள அன்போடு அவனின் தலையை கோதியவாறே பேசி சிரித்து கொண்டிருந்தார் சாயா இதை தன் அறை வாயிலில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த நித்திக்கு தேவின் இந்த அன்பான பேச்சும் புன்னகை முகமும் ஏக்கத்தை கொடுக்க வேகமாக அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டாள் நித்தி அவனின் திகட்டாத அன்பையும் திகட்ட திகட்ட காதலையும் அனுபவித்தவள் ஆயிற்றே அவனுக்கு கோபப்பட தெரியும் என்று அந்த நாளில் யாராவது சொல்லி இருந்தால் கூட நம்பியிருக்க மாட்டாள் நித்தி ஆனால் அவனே தன் கோபத்தை தொடர்ந்து அவளிடம் இப்போது கொட்டி கொண்டிருக்கிறான் காயத்ரிக்கு பின் அவள் அனுபவித்த உண்மையான அன்பு தேவிடம் இருந்து தானே கிடைத்தது அவளின் எந்த குணத்தையும் மாற்றவோ தூற்றவோ செய்யாமல் அவளை அவளாகவே ஏற்றுக்கொண்டதோடு நித்தியின் பழக்க வழக்கங்களை எப்போதும் கேலி செய்யாமல் இருந்ததும் இவர்கள் இருவரும் தான் மற்றவர்களிடமெல்லாம் அது சிறு கேலியிலாவது சில நேரங்களில் வெளிப்பட்டுவிடும் அதையெல்லாம் அனுபவித்தவளுக்கு இன்று அவனின் இந்த கோபத்தை எதிர்கொள்ளவே முடியவில்லை எனக்கு உங்க அன்பு மறுபடியும் வேணும் தேவ் நீங்க என் மேல கோபமா இருக்கிறது நல்லாவே புரியுது ஆனா அது ஏன்னு தான் எனக்கு புரியல உங்களுக்கும் எங்க அப்பாவுக்கும் நடுவுல என்னமோ இருக்கு ஆனா நீங்க நினைக்கிறது போல எனக்கு அதில் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல தேவ் இத உங்களுக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல நீங்க எனக்கு பேசுறதுக்கே சந்தர்ப்பம் கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஆனா உங்களை சொல்லியும் குற்றம் இல்லை யாரா இருந்தாலும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க அவர் அப்படிப்பட்டவர் என்று வாய்விட்டே அழுது கொண்டிருந்தவளின் எண்ணங்கள் அன்று தேவ் அவளை இரவில் இறக்கிவிட்டு சென்ற நாளுக்கு சென்றன தேவ் சென்ற சில நிமிடங்கள் கடந்த பின்னும் கூட அவளால் தேவின் இந்த செயலை நம்பவே முடியவில்லை அவனின் காதலும் அதில் உண்டான அக்கறையையும் உணர்ந்திருந்தவளுக்கு இது நிஜம் என்று புரியவே வெகு நேரம் ஆகியிருந்தது அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாத திகைப்போடுதான் அப்படியே அசைவற்று நின்றிருந்தால் நித்தி மீண்டும் வீட்டிற்கு திரும்ப செல்ல வேண்டுமானால் கூட கையில் கொஞ்சமும் பணம் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் இந்த இரவில் எந்த வண்டியை பிடித்து செல்ல முடியும் அதையும் மீறி சென்றாலும் கூட நாதன் வீட்டிற்குள் அனுமதிப்பாரா என பல கேள்விகள் மனதில் உலா வர அப்படியே செய்வது அறியாது திகைத்து நின்றிருந்தால் நித்தி அதே நேரம் அந்த பக்கம் முழு போதையில் வந்த இளைஞர் பட்டாளம் ஒன்று நித்தியை கண்டு அங்கு தங்கள் வண்டியை நிறுத்தியது யாராலும் ஒழுங்காக நடக்க கூட முடியாத அளவுக்கான போதையில் தல்லாட நடந்து வந்தவர்களை கண்டு மிரண்டவள் சுற்றும் முற்றும் பார்த்து கொண்டே பின்னால் நகர்ந்தாள் சட்டென சூழ்நிலை புரிய அவர்கள் இருக்கும் நிலையை மனதில் நிறுத்தி எளிதாக அவர்களை எதிர்கொள்ளும் வழியை யோசித்தவள் லேசாக அங்கிருந்து நகர முயன்ற நொடி அவள் முன் வந்து நின்றது ஒரு கார் இதில் நிஜமாகவே திடுக்கிட்டு போனவள் உள்ளிருந்து கண்ணாடியை இறக்கி தன்னை நோக்கி புன்னகைத்த சாயாவை கண்டு எழுந்த லேசான நிம்மதியோடு நிற்க பேச நேரம் இல்ல எதுவும் உதவி தேவனா உடனே உள்ளே வாமா என்று அந்த இளைஞர்களை விழிகளால் சுட்டி காண்பித்துக் கொண்டே சாயா சொல்லவும் நொடியும் தாமதிக்காமல் ஏறி அமர்ந்து இருந்தால் நித்தி அதற்காகவே காத்திருந்தது போல் வேகம் எடுத்தது கார் ஒரு பத்து நிமிடம் கடந்த பின் ஒரு ஓரமாக காரை நிறுத்த சொன்னவர் டிரைவரை கொஞ்சம் இறங்கி நிற்க சொல்ல அவரும் இறங்கி சென்று சற்று தள்ளி நின்று கொண்டார் நித்தி காரில் ஏறிய நொடியில் இருந்து அவளையேதான் விழியால் அளவெடுத்து கொண்டிருந்தார் சாயா மெல்லிய பட்டுடுத்தி சில நகைகளோடு எங்கோ திருமணத்துக்கு செல்வது போல் முழு அலங்காரத்தோடு இருந்தவளின் முகத்தில் இருந்த பதட்டமும் குழப்பமும் தன்னை நிமிர்ந்து பார்க்க தயங்கி கொண்டு கைகளை பிசைந்தவாறு அமர்ந்திருப்பதும் அவரை யோசிக்க வைப்பதாக இருந்தது கழுத்தில் மின்னிய தாலியும் நெற்றியில் இருந்த குங்குமமும் அவளை மனமாலவள் என்று தெளிவுபடுத்த இங்கு இந்த நேரத்தில் இப்படி தனியே நிற்கும் அளவிற்கு என்ன பிரச்சனை என்று புரியாமல் குழம்பியவர் ஒருவேளை டிரைவர் முன்பு அவள் பேச தயங்கலாம் என்றே அவரை வெளியில் அனுப்பினார் இப்போது தன் அருகில் அமர்ந்திருந்த நித்தியின் முகம் பார்ப்பது போல் 
திரும்பி அமர்ந்த சாயா என்ன பிரச்சனைமா ஏன் இந்த நேரத்தில் இங்க தனியா நிற்கிற என்றதும் அவரை நிமர்ந்து பார்த்தவள் பிளீஸ் ஆன்டி இப்போ என்னை எதுவும் கேட்காதீங்க முடிஞ்சா என்னை எங்க வீட்டுல விட்டுடுங்க இல்லைனா கூட போற வழியில எங்க விட்டாலும் பரவாயில்ல நான் அங்க இருந்து போய்க்கிறேன் என்றவளை பதில் இல்லாமல் சாயா பார்த்து கொண்டிருக்க பிளீஸ் ஆன்டி சாரி என்ன தப்பா நினைக்காதீங்க இப்போ எதையும் பேசவோ சொல்லவோ கூடிய நிலையில நான் இல்ல என்றவள் தாங்க முடியாமல் அழ துவங்கினாள் அதில் நித்தியை அணைத்து பிடித்து கொண்ட சாயா இதுல தப்பா நினைக்க என்ன இருக்கு ஏதோ பெரிய அதிர்ச்சியில இருக்கன்னு மட்டும் புரியுது கவலைப்படாத உன்னை எதுவும் கேட்டு நான் தொல்லை செய்ய மாட்டேன் உன்னை உங்க வீட்டிலேயே விட்டுறேன் என்றவர் அதே போல் வேறு எதுவும் கேட்டு அவளை தொல்லை கொடுக்காமல் அந்த பயணத்தை அமைதியாகவே கடந்து அவள் சொல்லி இருந்த முகவரிப்படி நித்தியை வீட்டு வாயிலில் கொண்டு சென்று இறக்கினார் வீடு வந்து விட்டதும் இப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருப்பவள் எப்படி வேகமாக இறங்க செல்ல முயல்வாள் ஆனால் இவளோ வீட்டை தயக்கமாக பார்த்து கொண்டு மிரளும் விழிகளோடு கைகளை பிசைந்து கொண்டும் இருந்தவள் பின் ஒரு நீண்ட பெருமூச்சோடு திரும்பி சாயாவை பார்த்து வரவழைத்து கொண்ட புன்னகையோடு அவரிடம் நன்றி சொல்லி விடை பெற்றுக் கொண்டு இறங்கி சென்றாள் உள்ளே வெறி கொண்டது போல் கண்கள் சிவக்க கையில் மது கோப்பையோடு ஹாலில் அமர்ந்திருந்தார் நாதன் அவருக்கு இன்னும் நடந்ததை முழுமையாக நம்பவே முடியவில்லை அதுவும் தேவ் அவனை நேரில் கண்டதையும் அவனோடு வந்த ஆட்கள் நொடி பொழுதில் கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் அந்த மொத்த இடத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்ததோடு தன்னை துப்பாக்கி முனையில் அசைவற்று நிறுத்தியதையும் அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை இதில் அந்த வேலு சகோதரர்கள் வேறு பெரும் பிரச்சனை செய்திருந்தனர் அவர்களுக்கு தேவ் யார் என்ன என்று எதுவும் புரியவில்லை ஊருக்குள் பெரிய ரவுடிகளான தங்களையே இப்படி நொடியில் செயலற்று நிற்க செய்து தான் மணக்க இருந்த பெண்ணை தன் கண்முன்னேயே மணந்தவன் யார் என்பதே அவர்களின் ஆத்திரம் அதிலும் தேவ் தாலியை நித்திக்கு கட்ட முயன்றபோது அதை தடுக்க முயன்று ராஜு முன்னே வர பார்க்க ஒரு நொடி தன் வேலையை நிறுத்தி அவன் பக்கம் பார்த்த தேவ் ராஜுவின் நெற்றியில் துப்பாக்கியை வைத்திருந்தவனுக்கு விழியாலேயே முடித்துவிடு என கட்டளையிட அதை கண்டு மிரண்ட சக்திதான் தேவின் விழிகளின் தெரிந்த வெறியில் இவன் சும்மா விளையாட்டு காட்டுபவன் இல்லை சொல்வதை செய்து முடிப்பவன் என்று நொடியில் உணர்ந்து தன் தம்பியின் கரம் பிடித்து தடுத்து நிறுத்தியிருந்தான் ஆனாலும் ராஜு திமிறி கொண்டு சக்தியிடம் பேச முயல அவன் தம்பி மட்டும் உணரும் வகையிலான சைகையில் தங்களின் இப்போதைய நிலையை உணர்த்தி அமைதியாக்கி இருந்தான் அது இன்னும் ராஜுவை மூர்க்கமாகி இருந்தது தன் கண்முன்னேயே தன் காதலியை மணந்து இழுத்து செல்பவனை எதுவும் செய்ய முடியாத கோபத்தை எல்லாம் நாதனின் மேல் இறக்கி இருந்தான் ராஜு இப்போது வந்தவனோடு தங்களுக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பதால் இது நாதனின் எதிரிதான் அவன் மேலான கோபத்தால்தான் இதெல்லாம் என்று யூகித்து இருந்தவன் நாதனை ஒரு வழி செய்து விட்டான் ராஜு முதலில் அவனை தடுக்க முயன்ற சக்தி கூட ராஜு சொன்ன விஷயங்களை கவனித்து யோசித்தவன் ராஜு ஓடு இணைந்து கொண்டு நாதனிடம் பாய்ந்தான் நாதனே தேவை இங்கு கண்ட அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளாமல் தான் இன்னமும் இருந்தார் அதில் அவனின் ஆளுமையும் அவன் கண் அசைவில் எதையும் செய்ய தயாராய் இருக்கும் கூட்டமும் என பார்க்க பார்க்க சற்றே மனதிற்குள் ஒரு கலவரம் மூண்டது நீண்ட நெடிய வருடங்களுக்கு பின் இப்போதே அவர் கண்முன் காட்சியளித்திருக்கிறான் தேவ் உண்மையை சொல்ல போனால் அவனுக்கு இப்போது நாதனின் முன் வந்து நிற்கும் எண்ணம் துளியும் இல்லை அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அடியை கொடுத்த பின்னே முகம் காட்ட நினைத்திருந்தான் ஆனால் இன்று கேள்விப்பட்ட செய்தி வேறு எதையும் பற்றி யோசிக்காமல் அவரின் முன் வந்து அவனை நிற்க வைத்து இருந்தது ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் தேவ் கொஞ்சமும் கவலைப்படவே இல்லை தன்னை மீறி அவரால் என்ன செய்துவிட முடியும் என்றே எண்ணினான் தேவ் தேவை இப்படி ஒரு நிலையில் கண்ட அதிர்வும் பதட்டமும் இன்னும் உள்ளுக்குள் நாதனை அசைத்து பார்த்து கொண்டிருக்க வேலு சகோதரர்கள் வேறு ஒரு வழியாக்கி கொண்டிருந்ததோடு மட்டுமல்லாமல் நித்தியை கல்யாணம் செய்து கொடுப்பதாக சொல்லி இவர் வாங்கி இருந்த பணத்தை எல்லாம் எண்ணி வைக்க சொன்னதோடு அந்த இடத்தையும் கொடுக்க முடியாது என்று இருந்தனர் அவரின் திட்டமெல்லாம் தவிடு பொடியாகிய எரிச்சலோடு அங்கிருந்து கிளம்பியவரை நிறுத்திய ராஜு இப்போதும் கூட எப்படியாவது நித்தியை தேடி கொண்டு வந்து அவனிடம் ஒப்படைத்தால் அவனுக்கு ஓகே என்றிருக்க நாதனுக்கு வெறியானது அந்த கோபம் எரிச்சல் ஏமாற்றம் 
என அனைத்தையும் வழக்கம் போல வீட்டிற்குள் வந்ததும் அவர் காயத்ரியின் மேல் காண்பித்து இருக்க அரை மயக்க நிலையில் உள்ளே சுருண்டு கிடந்தார் காயத்ரி இவை எதுவும் அறியாமல் வீட்டிற்குள் நுழைந்தால் நித்தி பிழை இருபத்தி ஒன்று தயக்கமும் தடுமாற்றமுமாக உள்ளே நுழைந்தவளை நிமர்ந்து பார்த்தவரின் கண்கள் அப்பட்டமாக வெறுப்பை உமிழ்ந்தது வாங்க மேடம் என்ன இந்த பக்கம் என்றவரின் பேச்சில் அவ்வளவு கிண்டல் தூக்கி நின்றது அம் அம்மா என்று திணறியவளை நக்கலாக பார்த்தவர் ஆ செத்துட்டா பொண்ணு ஓடி போன துக்கம் தாங்காம தொங்கிட்டா என்று அலட்சியமாக கூறியவாறே கையில் இருந்த மதுவை அப்படியே சரித்து கொண்டார் அதில் அதிர்ந்த நித்தி அம்மா என்று அழ துவங்கவும் ஏ நடிக்காத உன்னை இழுத்துட்டு போனவன் எங்க உன்னை துரத்தி விட்டுட்டானா இங்க எதுக்கு வந்த என்ன கேட்டான் ஏதாவது சொன்னானா என்று கொஞ்சமும் சம்பந்தம் இல்லாமல் பேசி கொண்டிருந்தவரை பார்த்தவள் அம்மா எங்கே என்றாள் இங்க கேள்வி கேட்க எனக்கு மட்டும்தான் உரிமை இருக்கு அவன் எங்க என்ன சொன்னான் எதுக்கு உன்னை இங்க அனுப்பினா சொத்தை எல்லாம் எழுதி தர சொன்னானா ஒத்த பைசா கூட கிடைக்காது உன்னை கட்டினா என்னை ஆட்டி வைக்கலான்னு நினைச்சிட்டான் போல முட்டாள் என்கிட்ட இருக்க சொத்தை எழுதி வாங்க அவன் இல்ல அவங்க அப்பனால கூட முடியாது போ போய் சொல்லு என்றார் போதை தலைக்கு ஏறி இருந்ததோடு இப்போது நித்தியை கண்ட கோபமும் சேர்ந்து கொண்டது இது என்ன சொத்து எதுக்கு எழுதி கொடுக்கணும் என புரியாமல் நித்தி திகைத்து கொண்டிருக்க ஆனா அவனை பார்த்தா இப்போ இன்னும் நல்லா வசதியா ஆளு அந்தஸ்தோட தான் இருக்கான் போலையே அவன் கண்ணு அசைச்சா எதையும் செய்ய ஒரு கூட்டமே இருக்கு போலையே பேசாம அவன் கூட செட்டில் ஆகிடு என்ன பழிவாங்கத்தான் உன்னை கட்டி இருக்கான் முட்டாள் உன்னை வச்சு என்ன ஆட்டி வைக்கலான்னு பாக்குறான் ஆனா அவன் உன்னை சும்மா தூக்கல உன்னை கல்யாணம் செஞ்சு இருக்கான் இப்போ அவன் குடும்பி நம்ம கையில அவன் உன்னை தாளத்துக்கு ஆடவை என்ன ஆட்டி வைக்க நினைச்சவன நான் ஆட்டி வைக்கிறேன் என்று கூறி சத்தம் போட்டு சிரித்தவரை நித்தி இன்னும் திகைப்பு மாறாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அந்த ராஜுவை விட இவன்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு போல தெரியுது அப்படியே மடக்கி போட்டுடு அவன் நீ சொன்னதுக்கு எல்லாம் தலையாட்டணும் அப்படி மாத்தணும் அவனை அப்புறம் நான் சொல்றேன் நீ என்ன செய்யணும்னு என்று கட்டளை இட்டவரை உணர்வின்றி பார்த்தவள் அறைக்குள் இருந்து கேட்ட முனகல் சத்தத்தில் அந்த பக்கம் திரும்பியவள் நான் அம்மாவை பார்க்கணும் பிளீஸ் என்றாள் இடையில் அமர்ந்திருந்தவரை சுற்றி கொண்டு தான் அங்கு போக முடியும் என்பதால் அவரிடம் அனுமதி வேண்டி நின்றாள் ம் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் ஆனா உன்னால இன்னைக்கு எனக்கு எவ்வளவு நஷ்டம் தெரியுமா அந்த இடத்தையும் எழுதி தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க அட்வான்ஸா கொடுத்த பணத்தையும் வந்து புடுங்கிட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கெல்லாம் ஈடு கட்ட வேணா அத கொடுத்துட்டு போய் உங்க அம்மாவை பாரு என்றவர் மற்றொரு கோப்பையை தனக்குள் இறக்கினார் ஈடா என்று நித்தி புரியாமல் அவரை பார்க்க ம் ஈடுதான் என்று அவர் சொன்ன தொகையை கேட்டு நித்திக்கு மயக்கமே வந்தது இதோ இங்கு திரும்பி வருவதற்கே ஒரு பைசாவும் இல்லாமல் இன்னொருவரின் உதவியோடுத்தான் வரவேண்டியிருந்தது தன்னிடம் போய் அவ்வளவு பணத்தை கேட்கிறாரே என்ற திகைப்போடு நின்றவள் பின் என்கிட்ட எங்க அவ்வளவு பணம் இருக்கு என்றாள் ஓங்கிட்ட இல்லனா என்ன அதான் ஓம் புது புருஷன்கிட்ட இருக்கே என்று அசால்ட்டாக கூறியவரை நித்தி அப்படியே பார்த்து கொண்டு நிற்க அவன் உன்னை வச்சு என்கிட்ட சொத்த எழுதி வாங்க நினைச்சு இருக்கான் ஆனா நான் அதையே அவனுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் என்று பெரிதாக சிரித்தார் இன்னும் நித்தி அப்படியே பார்த்து கொண்டு நிற்க ஆமா உன்னை எதுக்கு இப்போ இங்க அனுப்பினா என்ன சொல்லி அனுப்பினான் என்றார் எதுவும் இல்ல என்று துவங்கி நித்தி தன்னை தே விட்டு விட்டு சென்றதை சொல்ல முயல்வதற்குள் அப்போ நீயாதான் உங்க அம்மாவை பார்க்க ஓடி வந்தியா பொழைக்க தெரியாத புண்ணாக்கு போ போய் அவனை கைக்குள்ள போட்டுக்கிட்டு நான் சொன்னது செய் அதுவரை இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே வராத உங்க அம்மாவையும் பார்க்க விட மாட்டேன் என்னைக்கு நான் கேட்டது என் கைக்கு வருதோ அப்போதான் நீயும் இங்க வரணும் போ போ என்று குளறலாக விரட்டினார் அது எப்படி முடியும் என நித்தி துவங்கவும் அவள் அருகில் எழுந்து வேகமாக வந்து இப்படி கேட்க உனக்கு வெக்கமா இல்ல பொண்ணுதானே நீ ஒரு பொண்ணு நினைச்சா ஒருத்தனை என்ன வேணா செய்யலாம் அதிலும் அவன் இப்ப உன் புருஷன் அவனை மயக்க தெரியாத உனக்கு நீ சொல்றதுக்கெல்லாம் அவன் தலையாட்டணும் அதுக்கு எப்படி நடக்கணுமோ அப்படி நட என்றிருந்தார் அதில் பொதிந்திருந்த பொருளில் நித்திக்கு அருவறுத்து போனது தன்னையும் அறியாமல் இரண்டடி பின்னுக்கு நகர்ந்தவளின் இதழ்கள் சி என்றிருந்தது 
இப்படியெல்லாம் பேச உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல என்று நித்தி ஆத்திரத்தோடு கேட்கவும் நான் ஏன் வெட்கப்படணும் ஒரு பொண்டாட்டியா இதை கூட செய்ய முடியலையேன்னு நீதான் வெக்கப்படணும் என்றவரை முறைத்தவள் இனி இவரிடம் பேசி உபயோகம் இல்லை என்று புரிய அவரை கடந்து நித்தி உள்ளே செல்ல முயல அவளின் கையை பற்றி இழுத்து நிறுத்தினார் நாதன் நான் சொன்னா சொன்னதுதான் எப்போ அவன் உன் கழுத்துல தாலி கட்டினானோ அப்போவே உனக்கு இந்த வீட்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல இங்க வர்ற உரிமையும் உனக்கு இல்ல என்றார் நான் அம்மாவை பார்க்கணும் என்று நித்தி கெஞ்சவும் பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் அவ்வளவு ஏன் அவன் மடியில படுத்து கூட கொஞ்சலாம் ஆனா அதெல்லாம் நான் சொன்னதை நீ செஞ்சா மட்டும்தான் என்றதும் அது என்னால முடியாது என்றிருந்தாள் நித்தி அப்போ வெளியே போ என நொடியும் தாமதிக்காமல் நாதனிடம் இருந்து பதில் வந்தது அப்படி அவர் பேசவும் திகைத்தவள் இனியும் தன் நிலையை மறைக்க முடியாதென புரிய தேவ் தன்னை விட்டு விட்டு சென்றதை கூறினாள் என்னது என்ற கேள்வியோடு அவளை துச்சமாக பார்த்தவர் அவன் விட்டுட்டு போனதும் இங்க ஒட்டிக்கலான்னு வந்தியா வெக்கமா இல்ல இத சொல்ல ஒரு நாள் முழுக்க அவன் கூட இருந்து இருக்க அவன் காரியத்தை முடிச்சுட்டு துரத்தி விட்டு இருக்கான் நீயும் எனக்கு என்ன போச்சுன்னு கிளம்பி வந்து இருக்க இப்போ வயிற்றுல ஒண்ணு வந்தா எவன கை காட்டுவ உன்னோட சேர்த்து அதுக்கும் தண்ட சொரு போடணுமா என்று நித்தியை அடிக்க பாய்ந்தார் நாதன் ஆனால் மனதில் இருந்த ஆத்திரத்தின் காரணமாக அதிகமாக குடித்திருந்தவரின் உடல் அதற்கு ஒத்துழைப்பு தர மறுத்ததில் தள்ளாடியவாறே சாய்ந்தவர் அருகில் இருந்த சோஃபாவில் விழுந்தார் அப்போதும் நித்தி அவர் அருகில் கூட செல்லாமல் நிற்க அவரே தன்னை சமாளித்துக் கொண்டு மீண்டும் சரிந்து அமர்ந்தவர் உன்னை வச்சு என்கிட்ட விளையாட பார்க்கறான் போல பொடிப்பய நாம் பார்த்து பிறந்தவண்டா நீ என்கிட்டையே உன் விளையாட்டை காட்ட நினைக்கிறியா என கோணல் சிரிப்போடு நித்தியை நிமர்ந்து பார்த்தார் சரி போனவன் போனதாகவே இருக்கட்டும் அவன் போனதால இங்க எதுவும் நஷ்டம் இல்ல இப்போ நீ வந்தா கூட ராஜு ஏற்றுப்பான் என்கிட்டையே சொன்னான் அவனை வர சொல்றேன் அவன் கூட போ எனக்கும் எல்லாம் திரும்ப கிடைக்கும் என்றவர் தன் அலைபேசியை எடுத்து ராஜுவுக்கு அழைக்க முயன்றார் என்ன பேசுறீங்கன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு என்று அவரின் வார்த்தையை பொறுக்க முடியாமல் நித்தி கோபத்தில் குரல் எழுப்பவும் எல்லாம் புரிஞ்சுதான் பேசுறேன் விட்டுட்டு போனவனோட உன்னை சேர்த்து வைக்க நான் அவனை தேடி வரணும்னு அவன் நினைக்கிறான் ஆனா அவனே நினைக்காத உன்னை செஞ்சு அவனை அலர விடல நான் ரங்கநாதன் இல்ல என்று இடி இடி என சிரித்தார் நாதன் நீங்க எங்கேயும் போகவும் வேண்டாம் யார்கிட்டையும் பேசவும் வேண்டாம் ஆனா இப்படியெல்லாம் எதையும் செய்யாம இருந்தாலே போதும் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டாள் நித்தி ஆஹா எதுவும் செய்யாம உன்னை இங்கேயே வச்சு தண்ட சோறு போட சொல்றியா என்று எரிந்து விழுந்தவர் நித்தி எதுவோ சொல்ல முயலுவதற்குள் உனக்கு ஒரே சாய்ஸ் தான் இப்போ அந்த ராஜு ஓட போய் வாழறியா இல்லையா ஆனா ராஜு கிட்ட இவன் தொட்டதையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்புறம் அவனும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டானா அப்புறம் உன்னை வச்சு ஒன்னும் செய்ய முடியாது என்றவரின் பேச்சில் திடுக்கிட்டு போனால் நித்தி நடக்காத ஒன்றை எப்படி இவராக கற்பனை செய்து கொண்டு இப்படி பேச முடிகிறது என்ற திகைப்போடு அவள் நின்று இருக்க அவளின் நிலையை வேறு மாதிரி புரிந்து கொண்டவர் இப்படி நின்னா என்ன அர்த்தம் விட்டுட்டு போன புருஷன் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் திரும்பி வருவான்னு பக்தை மீறாவ போல காத்து இருக்க போறியா எப்படி வேணும்னாலும் இரு ஆனா இங்க இருக்காத இது ஒன்னும் மடம் இல்ல என்றார் இதில் பதில் ஏதும் இன்றி நித்தி நின்று கொண்டிருக்க இங்க பாரு உன் நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் வாசு வரமாட்டான் அவன் என்ன பழிவாங்கத்தான் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சு இருக்கான் இங்கேயும் நாம அவனை எழுந்துக்க விடாம அடிக்கணும் நீ போனா போடான்னு நீ இன்னொரு துணோட வாழ்ந்தா அவனுக்கு அது பெரிய அடி அவன் பொண்டாட்டி இன்னொரு துணோட வாழறான்னா எப்படி இருக்கும் வெளியே காண்பிக்கலனாலும் உள்ள துடிக்கும் மெல்லவும் முடியாம துப்பவும் முடியாம அவன் அவஸ்தப்படணும் என் நெத்தியிலேயே துப்பாக்கி வச்சான் இல்ல இப்போ நான் அவன் வாழ்க்கையில குண்டு வைக்கிறேன் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ராஜு அந்த இடத்த என் பேருக்கு மாத்தின அப்புறம் நீ அவன் பொண்டாட்டின்னும் உன்னை இவன் இழுத்துட்டு போயிட்டானோ பேப்பர்ல முதல் பக்கத்துல போட்டு இரண்டு பேரையும் அசிங்கப்படுத்தல நான் நாதனே இல்ல பொடி பசங்களா என்கிட்டயே விளையாட பாக்குறீங்க உங்க வயசு என் அனுபவம்டா ஒருத்தன் துப்பாக்கி வைக்கிறான் இன்னொருத்தன் எல்லார் முன்னையும் கேவலமா பேசுறான் இப்போ இப்போ தெரியும்டா உங்களுக்கு எல்லாம் நான் யாருன்னு இவன் பொண்டாட்டி அவன் கூட அவன் பிள்ளைக்கு இவன் அப்பா அப்படி கேட்கவே சூப்பரா இல்ல ஒரே கல்லுல ரெண்டு மாங்கா என பெருமை பேசிக் கொண்டிருந்தவரை காண காண நித்திக்கு உடல் கூசியது 
அப்படியே வார்த்தைகள் இன்றி அவரையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தவள் மெதுவாக வாசலை நோக்கி நடக்க துவங்கினாள் ஏ எங்க போற இரு இது ரெண்டு பேரையும் பழிவாங்க நல்ல சந்தர்ப்பம் என்கிட்ட மோதினா விளைவு எப்படி இருக்கும்னு அவனுங்களுக்கு நான் காட்டணும் என்று அவர் அழைத்தது எல்லாம் காற்றில் கரைந்து காணாமல் போனது தாங்க முடியாத மனவழியோடும் வேதனையோடும் வெளியில் வந்தவள் தன் போக்கில் நடக்க துவங்க வண்டியில் ஏறிக்கோமா என்ற குரல் அவளின் செவியில் விழுந்தது அதில் நித்தி பார்வையை திருப்ப அங்கு அதே காருக்குள் புன்னகையோடு அமர்ந்திருந்தார் சாயா அவரை கண்டு நித்தி திகைத்து நிற்க ஏறுமா என்றவரின் முகத்தில் இருந்த அன்பான புன்னகையை கண்டவள் மறுக்க தோன்றாமல் மறுக்கவும் முடியாமல் காருக்குள் ஏறி அமர்ந்தாள் நித்தி அவளின் கைகளை ஆதரவாக பிடித்துக் கொண்ட சாயாவின் விழி அசைவில் கார் அங்கிருந்து கிளம்பியது வார்த்தைகள் எதுவும் இன்றி அவரின் அந்த நேரத்து இறுகிய பிடி நித்திக்கு அவ்வளவு ஆறுதலை கொடுக்க கண்மூடி அமர்ந்திருந்தாள் நித்தி அப்போது மட்டுமல்ல வீடு வந்து சேர்ந்த பின்னும் கூட சாயா அவளை எந்த வகையிலும் தொல்லை செய்யவில்லை நித்திக்கு என்று ஒரு அறையை ஒதுக்கி கொடுத்தவர் அவளை அமைதியாக ஓய்வெடுத்துக் கொள்ள விட்டுவிட்டார் அன்று அவளை வீட்டில் இறக்கிவிட்டு கிளம்ப எண்ணி இருந்தவருக்கு நித்தி இறங்கி செல்ல காண்பித்த தயக்கம் யோசனையை கொடுக்க இந்த நடு இரவில் ஏனோ அப்படியே கிளம்பி செல்ல மனமில்லாமல் டிரைவரிடம் காரை ஓரமாக கொஞ்ச நேரம் நிறுத்துமாறு கூறியிருந்தார் ஏன் என தெரியாத ஒரு பாரம் அவரின் மனதை அழுத்தி கொண்டிருந்தது உள்ளே சென்றவளுக்கு எதுவும் பிரச்சனையோ உதவியோ தேவைப்படலாம் என்றே மனம் மீண்டும் மீண்டும் உணர்த்தி கொண்டிருக்க அப்படியே கண்மூடி இருக்கையில் சாய்ந்து கொண்டார் சாயா நேரம்தான் கரைந்து கொண்டிருந்ததே தவிர உள்ளிருந்து பெரிதாக சத்தங்களோ சண்டை போடுவது போன்ற குரல்களோ கேட்காமல் போகவே விழி திறந்தவர் நேரத்தை பார்க்க அரை மணி நேரம் கடந்திருப்பதைக் கண்டு இனி அவளுக்கு எதுவும் பிரச்சனை இருக்காது என்ற எண்ணத்தோடு காரை எடுக்க சொல்லியிருந்தார் சாயா அதே போல் கார் நகர துவங்கவும் ரிவர்வியூ வழியே நித்தியை கண்ட டிரைவர் அதை சாயாவிடம் சொல்ல அப்படியே காரை நிறுத்த சொன்னவர் சுற்றுப்புறத்தை கூட உணராமல் தன் போக்கில் சென்று கொண்டிருந்தவளை தன்னோடு அழைத்து வந்திருந்தார் முழுதாக மூன்று நாட்கள் ஆனது நித்தி கொஞ்சமாக இயல்புக்கு திரும்ப அதன் பின் அவளாக சென்று சாயாவிடம் முதலிலேயே எதுவும் சொல்லாமல் இருந்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டு தன்னை பற்றி முழுவதுமாக சொல்லியவள் எங்காவது வேலை வாங்கி கொடுக்க முடியுமா என்றிருந்தாள் இதில் அவள் தேவ் பற்றியோ அவனின் வேலை பற்றியோ எதையும் சொல்லவில்லை நடந்து முடிந்த அனைத்தையும் மேலோட்டமாக மட்டுமே சொல்லியிருந்தாள் நித்தி அதை சரியான விதத்தில் புரிந்து கொண்ட சாயாவும் தன்னுடனேயே தங்கி மேற்பார்வை பார்க்குமாறு அவளை நியமித்து விட்டார் ஆரம்பத்தில் ஒதுங்கி தள்ளி நின்று சொல்வதை மட்டுமே செய்து கொண்டிருந்தவளுக்கு நாளாக ஆக அவளின் இயல்பு திரும்ப துவங்கியதில் தன் வாழ்த்தனத்தை காண்பித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் தன் பாணியிலேயே பணிகளையும் செய்து முடிக்க இவளின் இந்த இலகுவான குணமும் எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் அதை எதிர்கொள்ளும் பாணியும் சாயாவை வெகுவாக கவர்ந்ததில் அவளோடு அழகாக ஒரு நெருக்கமும் உறவும் மலர துவங்கியது இங்கு வந்த பின் அப்படி தன்னை பாதியில் விட்டு சென்றவனின் மேல் அளவு கடந்த கோபமும் எரிச்சலும் ஆரம்பத்தில் இருந்தாலும் பின்னாளில் யோசித்து பார்க்கும் போதும் அன்றைய நாதனின் பேச்சில் இருந்து பார்க்கையில் தவறு மொத்தமும் அவர் மீதே என்பது தெளிவானது அதற்கேற்றாற்போல் தேவ் இவளிடம் காண்பித்த கடுமையும் கோபமும் அளவற்றதாக இருந்தாலும் இதில் பாதிக்கு மேல் நாதனை குறிவைத்தே வார்த்தைகளை வீசி இருந்ததும் புரிய இவர்களுக்குள் முன்னமே என்னவோ இருக்கிறது என்று தெளிவானது அதனாலேயே தேவ் மேல் பெரிதாக எந்த கோபத்தையும் நித்தி வளர்த்து கொள்ளவே இல்லை அன்று திடீரென அவனை இங்கே கண்ட அதிர்வும் அவன் சாயாவின் மகன் என்ற எதிர்பாரா தகவலும் தான் முதலில் அவளை திகைக்க செய்தது ஆனால் அவளை இத்தனை நாட்கள் கடந்து பார்க்கும் போது தேவ் காண்பித்த கோபமும் சந்தேகத்தோடு பார்ப்பதும் வார்த்தைகளால் குத்திக்கொண்டே இருப்பதும் என இருக்கவும் ஆரம்பத்தில் அவனின் மனம் அமைதியாக வேண்டி அமைதி காத்தவள் இது முடிவில்லா தொடர்கதையாக நீள்வதைக் கண்டு அஞ்சினாள் இவற்றையெல்லாம் யோசித்து கொண்டே படுத்திருந்தவள் எனக்கு உங்க காதல் வேணும் தேவ் உங்க அன்பு வேணும் தேவ் நான் அனுபவித்த இரண்டாவது உண்மையான அன்பு உங்களோடதுதான் முதல் அன்பு இனி இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு நீங்களும் இல்லைன்னா நான் என்ன ஆவேன் என்று தனக்குள்ளேயே வருந்தியவள் இல்லை அப்படியெல்லாம் உங்களை விட முடியாது என்றிருந்தால் முடிவாக அதே நேரம் தேவும் தன் அறையில் நித்தியை பற்றித்தான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இத்தனை வருடங்களுக்கு பின் சாயாவின் வாயில் இருந்து ஆச்சாரியாவை பற்றிய பேச்சு தேவ் எதையாவது கேட்கவோ பேசவோ முயன்றாலே 
கவனமாக அதை தவிர்ப்பவர் இன்று அதையெல்லாம் மறந்து இத்தனை இயல்பாக பேசியதில் இருந்தே இந்த வகை பேச்சு அவர்களுக்குள் புதிதல்ல என்பதை உணர்த்த முன்பென்றால் எப்படியோ ஆனால் இப்போது நித்தியின் எந்த செயலையும் அத்தனை எளிதாக அவனால் எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை இத்தனை வருடங்களாக எதை பற்றி மகனிடம் பேசக்கூட விரும்பாமல் மனதிற்கும் வாய்க்கும் திண்டுக்கல் பூட்டு போட்டு இருந்தாரோ அதையே உடைத்து எரிந்து அவரையே பேச வைத்திருக்கிறாள் என்றால் இதை கொண்டு என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார்களோ என்று மட்டுமே அந்த நிமிடம் தேவிற்கு தோன்றியது நீ என்ன திட்டம் போட்டு இருந்தாலும் சரி அதை நான் நிறைவேற்ற விடமாட்டேன் என்ற உறுதியோடு உறங்கி போனான் தேவ் மறுநாள் காலை தூங்கி எழுந்தவன் அப்படியே சோம்பலோடு முன் வராண்டாவில் நின்று காலை வேலையின் இயற்கை அழகை ரசித்து கொண்டிருக்க ஹாய் மாமா எழுந்தாச்சா குட் மார்னிங் என்று அவன் முன் வந்து நின்றாள் நித்தி அதில் புருவம் நெறிய நித்தியை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் தனக்கு பின்னால் திரும்பி பார்க்க அங்க என்ன மாமா பார்க்கறீங்க அங்கையெல்லாம் யாரும் இல்லை உங்களைத்தான் கூப்பிட்டேன் என்று தேவை இடித்து கொண்டு வந்து நின்றாள் நித்தி ஹே என்ன நக்கலா என்கிட்ட இதெல்லாம் வச்சுக்காத என்று தேவி எச்சரிக்கும் குரலில் துவங்கவும் உங்ககிட்ட வச்சுக்காம வேற யாருக்கிட்ட வச்சுக்க சொல்ற மாமா நீதானே என் மாமா என்று மேலும் அவனை உரசி கொண்டு நின்றாள் நித்தி ஹே முதல்ல இந்த மாமா நோமான்னு சொல்றத நிறுத்திடி கடுப்பாகுது என்றவாறே தேவ் அவளிடம் இருந்து தள்ளி நிற்க நித்தியோ இன்னும் நெருங்கி மாமா பிடிக்கலனா அப்போ அத்தான் சொல்லவா என்றால் சீரியஸாக யோசிப்பது போல் முகத்தை வைத்து கொண்டு ஒரு அணியோ என்றவன் வார்த்தையை அத்தோடு நிறுத்தி கொண்டு வழக்கையை கொண்டு வாயை மூடி காண்பிக்க ஏ ஏ நான் அப்படிதான் டக் பண்ணுவேன் எனக்கு அதுதான் பிடிச்சிருக்கு என்று வீம்பான குரலில் சண்டைக்கு தயாராவது போல் தேவோ இருக்கும் எரிச்சலில் இவளை எதையாவது செய்துவிட போகிறோம் என்று வேகமாக அங்கிருந்து விலக சீக்கிரம் குளிச்சுட்டு வாங்க மாமா சூடா பிரெட் ஆம்லெட் நானே என் கையால போட்டு தரேன் என நித்தி கொஞ்சலாக சொல்லவும் தேவின் நடை தடைபட அவன் அதுவரை இறுக்கி பிடித்திருந்த பொறுமையும் காணாமல் போனது வேகமாக அவளை நெருங்கியவன் நித்தியின் முக வாயை இருக பற்றி இப்போ எதுக்குடி இப்படி மாமா நோமான்னு ஏல விட்டுட்டு என்று பல்லை கடித்து கொண்டே கேட்க வேற எப்படி கூப்பிடணும்னு சொல்லுங்க மாமா அப்படியே கூப்பிடுறேன் என்றால் அவன் சொல்ல வருவது புரியாதது போல் அப்பாவி குரலில் அதில் முகவாயை பற்றி இருந்த தன் கையை தேவி கழுத்திற்கு கொண்டு வரவும் வெளிப்பக்கம் சாயா அவர்களை பார்ப்பது போலான கோணத்தில் வந்து அங்கிருந்த நாற்காலியில் அமரவும் சரியாக இருந்தது அதை கண்டதும் சட்டென நித்தியை பற்றி திருப்பி அருகில் இருந்த சுவரில் சாய்த்தவன் தங்களை சாயாவின் பார்வையில் இருந்து மறைத்து கொண்டான் தேவின் பார்வை முழுவதும் சாயாவிடமே இருக்க எங்கே தங்களை கவனித்து இருப்பாரோ என்ற மனதின் கேள்வியோடு அவரின் பார்வை இங்கு படுகிறதா என்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் என்ன மாம்ஸ் அத்தைக்கு தெரியாம கிஸ் பண்ண போறியா என்று விஷமமாக அவனை பார்த்து கொண்டே நித்தி கேட்கவும் அதில் அவளின் பக்கம் திரும்பியவனுக்கு அப்போதே தங்களின் நெருக்கம் புரிய சட்டென விலகினான் தேவ் அதில் தேவின் டீஷர்ட்டை பிடித்து தன்னை நோக்கி இழுத்தவள் பரவாயில்ல மாமா நீ என்ன வேணாலும் செய்யலாம் எப்படி வேணும்னாலும் இருக்கலாம் என்றாள் நித்தியின் இந்த செயலை துளியும் எதிர்பாராமல் முழுதாக அவள் மேலேயே மோதி நின்றவன் விடுடி இன்னொரு முறை இப்படி மாமா நோமான்னு சொல்லு பல்ல தட்டிடுவேன் என்றான் எரிச்சல் குரலில் நான் அப்படித்தான் கூப்பிடுவேன் வேணும்னா இந்த தட்டிக்கோ என்றால் ஈ என பல்லை காண்பித்தவாறே அதில் பொங்கிய ஆத்திரத்தை என மூச்சை இழுத்து விட்டு அடக்க முயன்றவன் இன்னைக்கு என்னடி புதுசா மாமா நோமான்னு என் உயிரை வாங்குற என்று எரிந்து விழுந்தான் அது எல்லாம் அப்படித்தான் என்று இரு கைகளின் விரலையும் ஒன்றோடு ஒன்று சேர்த்து திருகியவள் முகம் வெக்கத்தில் சிவக்க அவளை மேலிருந்து கீழாக ஒரு புரியா பார்வை பார்த்து வைத்தான் தேவ் அப்படி பார்க்காதே மாமா வெக்கமா இருக்கு என மேலும் நித்தி காலில் கோலம் போட துவங்கவும் சட்டென தேவ் தன் பார்வையை திருப்பிக் கொள்ள முன்னே நமக்கு கல்யாணம் ஆகல அதான் பேர் சொல்லி கூப்பிட்டேன் இனி அப்படி கூப்பிட முடியுமா புருஷன் பேர சொல்றது பாவம் என்று நித்தி அப்பாவியாக கன்னத்தில் போட்டுக்கொள்ள ஆத்திரமாக பல்லை கடித்தான் தேவ் என்னடி அம்மா இருக்க தைரியமா உன்னை எதுவும் செய்ய மாட்டேன்னு நினைக்கிறியா என்றான் கோபமும் கொஞ்சம் குறையாத குரலில் சேச்ச ஓம் வேகம் எனக்கு தெரியாத மாமா நீ என்ன என்ன வேணா செய் எனக்கு ஓகே என்று கூறி கண்ணடித்தாள் நித்தி இது மேலும் ஆத்திரத்தை தூண்ட 
என்ன உங்க திட்டத்துக்கு நடுவுல நான் வந்துட்டேன்னு உங்க அப்பன் போட்டு கொடுத்த கேவலமான திட்டமா இது இப்படி மேலே விழுந்து உரசி என்ன மயக்க சொன்னானா என்று வார்த்தையில் நெருப்பை கக்கினான் தேவ் அதில் சட்டென முகம் கருக்க முகத்தை தழைத்து கொண்டவளுக்கு இப்படி பேசியதற்காக தேவின் மேல் கொஞ்சமும் கோபம் வரவில்லை அப்படி தன்னிடமே சொன்னவர்தானே நாதன் என்று தோன்றவும் நொடியில் தன்னை மீட்டெடுத்து கொண்டவள் உன்னை மயக்க யாரும் எனக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல மாமா எனக்கு அதுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா எனக்கு மட்டும்தான் இருக்கு என் புருஷன் நான் அப்படித்தான் மயக்குவேன் அதுக்கு இப்போ என்னன்ற என குரலில் கொஞ்சமும் வித்தியாசம் இல்லாமல் முன்பு போலவே பேசியவள் இப்படியே பேசிட்டு நிக்காம சீக்கிரமா குளிச்சிட்டு சாப்பிட வந்து சேரு உன் பொண்டாட்டி பசி தாங்க மாட்டா என்று தேவின் முகத்தை பற்றி கொஞ்சிவிட்டு ஓடிவிட்டாள் நித்தி தேவ்தான் அவளின் இந்த புதிய அவதாரம் எதற்கு என்று யோ பிழை இருபத்தி இரண்டு தேவ் அன்று காலை உணவுக்கு வந்து அமரவும் அங்கே முன்பே அமர்ந்திருந்த சாயா தேவுக்கு பரிமாற முயல நீங்க சாப்பிடுங்க ஆன்டி நான் எடுத்து வைக்கிறேன் என்று அவர் கையில் இருந்து வாங்கி கொண்டவளை கண்டு புன்னகைத்தவர் நீயும் உட்கார்ந்து சாப்பிட நித்திமா நாமளே போட்டுக்கலாம் என்றார் சாயா இல்ல ஆன்டி நான் அப்புறமா சாப்பிடுறேன் இப்போதான் பால் குடிச்சேன் என்றவாறே இருவருக்குமாக எடுத்து வைக்க துவங்கினாள் நித்தி சாயாவும் அதன் பின் எதுவும் பேசாமல் இருந்து கொள்ள நித்தியே இருவருக்கும் அனைத்தையும் பார்த்து பார்த்து செய்து கொண்டிருந்தாள் அப்படி தேவின் அருகில் சென்று அவனுக்கு பரிமாறும் போது சீக்கிரம் சாப்பிடு மாம்ஸ் எனக்கு பசிக்குது என்று விட்டு நகர அவளை கேள்வியாக பார்த்த தேவ் தன் போக்கில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் மீண்டும் அடுத்து தண்ணீர் வைப்பது போல் நெருங்கியவள் என்ன இவ்வளவு ஸ்லோவா சாப்பிடுற நான் பசி தாங்க மாட்டேன்னு உனக்கு தெரியும் தானே ம் சீக்கிரம் என்று விட்டு நகர்ந்தாள் அப்போது யாரிடமிருந்தோ சாயாவுக்கு அழைப்பு வரவும் அதில் கவனமானவாறே சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார் அவர் அதை கண்ட நித்தி நீ பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்றாத மாம்ஸ் எனக்கும் கொஞ்சம் மிச்சம் வை என்று தேவை நெருங்கி கண் சிமிட்டி சிரித்தாள் அப்போதே நித்தி சொல்ல வருவது தேவுக்கு புரிய பல்லை கடித்தவன் அம்மாக்காக நான் அமைதியா இருக்கத பார்த்து ஓவர ஆடாத அப்புறம் விளைவுகள் விபரீதமா இருக்கும் அதை நீ தாங்க மாட்ட என்றான் அதெல்லாம் நான் தாங்குவேன் மாம்ஸ் நீ என்ன என்ன வேணாலும் செய் இப்போ கொஞ்சம் மிச்சம் வை என்று நித்தி நானி கோணியவாறு கிண்டல் செய்துவிட்டு நகர தன் வழக்கத்திற்கு மாறாக சாப்பிட்ட தட்டிலேயே கையை கழுவிவிட்டு சென்றான் தேவ் அவனின் அந்த செய்கை நித்தியை கண்களில் வலியோடு பார்த்து கொண்டிருக்க சாயாவோ தேவ் என கேள்வியாக அவனை அழைத்திருந்தார் அதில் தன் நடையை நிறுத்தியவன் கொஞ்சம் அவசரமா போகணுமா சாரி என்று அவரின் முகம் பார்க்காமல் சொல்லிவிட அதற்கு மேல் வேறு எதுவும் கேட்காமல் சாயா ஒரு தலையசைப்போடு அமைதியாகி போனார் தேவ் வெளியே கிளம்பி சென்று வெகு நேரமாகியும் கூட நித்திக்குத்தான் மனம் இன்னும் ஆறவே இல்லை தேவ் தன் மேல் கோபமாக இருப்பது அவள் அறிந்ததே என்றாலும் கூட இத்தனை வெறுப்பை அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை காலை முதல் தானே வலிய சென்று அவ்வளவு பேசி அத்தனை நெருக்கமாக இருந்தும் கூட அவனின் பார்வையில் கூட சிறு நேசமும் வெளிப்படவில்லை அதே அந்நிய தன்மையோடும் ஆத்திரத்தோடுமே தான் இருக்கிறான் உரிமையான ஒரு பார்வை ஒரு வார்த்தை அவனிடம் இருந்து வரவில்லை அவனின் காதலில் கட்டுண்டு கரைந்து இருந்து பழகியவளுக்கு இந்த விலகல் அதிக வழியை கொடுக்கவே செய்தது அதிலும் இறுதியாக அவன் வேண்டுமென்றே செய்த செயல் எங்கே தன்னை மொத்தமாக ஒதுக்கிவிட்டானோ என்ற பயத்தை கொடுக்க நீ கோபமா இருந்தா அது உன்னோட நீதான் கோபமா இருக்க நான் இல்ல என்று உதட்டை சுழித்து கொண்டவள் நீ எவ்வளவுதான் தள்ளி போனாலும் நான் உன்னை தள்ளி இருக்க விடமாட்டேன் என மீண்டும் தன்னை மீட்டுக் கொண்டு தயாரானாள் அப்போது சென்றவன் மாலை சாயா வீடு திரும்பும் நேரத்திற்கே வீடு திரும்பி இருந்தான் தேவ் விசாலத்திடம் தனக்கு ஒரு டீ போட சொல்லிவிட்டு சென்று குளித்துவிட்டு வந்தவன் கலைப்பாக தோட்டத்து நாற்காலியில் கண்ணை மூடி சரிந்து இருந்தான் தேவ் மாம்ஸ் இதோ கரம் கரம் சாய் என்று அவன் முன் இருந்த மேசையில் ட்ரேவை வைத்தவாறே நித்தி குரல் கொடுக்கவும் விழியை மட்டும் திறந்தவன் எதுவும் சொல்லாமல் இருக்க அவளே டீயை எடுத்து தான் ஒருவாய் பருகியவள் பார் நானே குடிச்சிட்டேன் இதுல விஷம் எதுவும் நான் கலக்கல இப்போ நீ தைரியமா குடிக்கலாம் அப்புறம் சர்க்கரை அரை ஸ்பூன் தான் போட்டேன் அதனால எனக்கு குறைவா இருக்கு ஆனா உனக்கு சரியா இருக்கும் என்று கூறி கண் சிமிட்டி சிறு இடைவெளி விட்டவள் ஏன்னா நான் குடிச்சு பார்த்தேனே அதுக்காகத்தான் குறைவா போட்டேன் இல்லனா ஸ்வீட் ஓவர் ஆகிடும் மாம்ஸ் சுகர் பிபி எல்லாம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கணும் என்று அறிவுரை கூறவும் 
ஏற்கனவே தேவ் இருந்த கடுப்பில் இதுவும் சேர்ந்து கொள்ள அவளின் கையில் இருந்த டீ கப் தரையில் விழுந்து சிதறியது அதை நித்தி திகைப்போடு பார்த்து கொண்டிருக்க அடுத்த முறை இதுவும் முகத்துல விழும் என்றவன் அமர்ந்திருந்த நாற்காலியை பின்னுக்கு உதைத்துவிட்டு வேகமாக எழுந்து உள்ளே சென்று இருந்தான் அதில் விழிகளில் நீர் கோர்த்து கொள்ள தேவ் சென்ற திசையையே பார்த்தபடி நின்றுவிட்டாள் நித்தி சில நிமிடங்கள் கடந்திருக்க உள்ளிருந்து தேவின் கோப குரல் கேட்டது அதில் வேகமாக அங்கே நித்தி விரைய உங்ககிட்ட ஒரு டீ கேட்டேன் மதியம் கூட சாப்பிடல கலைப்பா இருக்குன்னு தானே கேட்டேன் முடியாதுன்னு அப்பவே சொல்லி இருக்க வேண்டியது தானே நானே போட்டுட்டு இருந்திருப்பேனே என்று தேவ் விசாலத்திடம் கத்தி கொண்டிருந்தான் கைகளை பிசைந்தவாறே தவிப்போடு அங்கு நின்று இருந்தவர் இல்ல தம்பி நான் வேலையா இருந்தேன் அதான் அந்த நித்தி பிள்ள நான் போடுறேன்னு சொல்லுச்சு என்று துவங்கவும் சும்மா காரணம் சொல்லாதீங்க அந்த பிள்ளைக்கு நான் என்ன எப்போ எப்படி குடிப்பேன்னு தெரியுமா என்ன என இன்னும் ஆத்திரம் அடங்காமல் கத்தினான் தேவ் எப்போதும் தேவ் இப்படியெல்லாம் அவரிடம் பேசியதே இல்லை தேவின் இந்த கோபமே அவருக்கு புதிததான் என்றாலும் அவன் முகன் வெளிப்படுத்திய அடக்கப்பட்ட ஆத்திரம் அவரை பயம் கொள்ள செய்வதாக இருந்தது தம்பி நான் என்று அவரும் இல்ல தப்பு ஏ மேலதான் என்று நித்தியும் ஒரே நேரத்தில் துவங்க நித்தியின் பக்கமாக கூட திரும்பாமல் நின்றிருந்தான் தேவ் அதே நேரம் சாயா தேவின் கோப குரலை கேட்டு அங்கு வந்து விட்டிருக்க விவரம் அறிந்தவர் தேவை சமாதானம் செய்து மற்றவர்களை அனுப்பிவிட்டு தானே டீ போடுவதாக சொல்லி உள்ளே செல்ல முயல அவரை தடுத்திருந்தான் தேவ் லிவிட்மா எனக்கு இப்போ மூடு இல்ல என்று அங்கிருந்து நகர முயன்றவனின் கையை பற்றி நிறுத்தி இருந்தார் சாயா முகமே அவ்வளவு சோர்வா இருக்கு மதியம் சாப்பிட்டியா இல்லையா கொஞ்சம் சூட குடி பேட்டா என்று அவனின் முகத்தை சாயா வருடவும் சாப்பிடலமா அதான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா டீ கேட்டேன் விடுங்க சீக்கிரமா சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றவன் மேலே சென்று விட்டான் அதில் சாயா யோசனையாக அவன் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டு நின்று இருக்க அவர் அருகில் வந்திருந்த நித்தி சாரி ஆண்டி தப்பு ஏ மேலதான் நான் தான் விசாலா அம்மாவுக்கு ஏதோ உதவி செய்ய போய் ரியலி சாரி என்றால் கண்களிலும் குரலிலும் கெஞ்சலோடு நித்திமா என்னடா இது நீ என்ன வேணுன்னேவா செஞ்ச விடு ஏனோ அவன் இந்த முறை வந்ததில் இருந்தே சரியில்லை தொட்டதுக்கு எல்லாம் கோபப்படுறான் ஏதோ மூட் சரியில்ல போல அதான் இல்லனா அவன் இப்படியெல்லாம் இல்ல என்று நித்தியையும் சமாதானம் செய்து கொண்டே மகனையும் விட்டு கொடுக்காமல் பேசினார் சாயா அதை சரியாக புரிந்து கொண்டவளும் ஒரு தலையசைப்பை மட்டுமே பதிலாக கொடுக்கவும் அடுத்து விசாலத்திடம் பேச சென்று விட்டார் சாயா சோர்வான நடையில் தோட்டத்திற்கு சென்று வாயிற்படியில் சாய்ந்து அமர்ந்தவளுக்கு தேவின் சோந்த முகமே மனக்கண்ணில் வந்து போனது ச பசியோடு சோந்து போய் வந்தவரை இப்படி செஞ்சிட்டோமே என்று மனத்திற்குள் வருந்தியவள் அப்படியே வெகு நேரம் அசைவின்றி அமர்ந்திருந்தாள் அதற்குள் வழக்கத்தை விட விரைவாக விசாலம் இரவு உணவை தேவின் பசியை மனதில் கொண்டு செய்து முடித்திருந்தார் சாயாவே சென்று தேவை இரவு உணவுக்கு அழைத்து வந்து அமர வைத்து பரிமாற எந்த பேச்சும் இன்றி விரைவாக சாப்பிட்டு முடித்தான் தேவ் காலையும் நித்தியின் தொந்தரவால் சரியாக சாப்பிடாமலே எழுந்து சென்றவன் அதோடு இப்போது தான் சாப்பிடுவதால் பசியில் சற்று அதிகமாகவே உள்ளே சென்றது அதிலும் அவனின் விருப்பமான புல்காவும் தந்தூரி சிக்கன் மற்றும் சில்லி சிக்கனும் கூடவே மயோனிஸ் புதிதாக கொத்துமல்லி கொண்டு செய்யப்பட்டிருந்த சட்னி என அனைத்தும் அவனுக்கு பிடித்தமானதாக இருந்ததால் உடற்பயிற்சியினால் காக்கும் கட்டுப்பாட்டை எல்லாம் காற்றில் பறக்க விட்டு ரசித்து உண்டு கொண்டிருந்தான் தேவ் பாதி உணவில் தான் சாயா சாப்பிடாமல் அமர்ந்திருப்பதை கண்டவன் அவரையும் உண்ண சொல்ல அவரோ பிறகு சாப்பிடுவதாக கூறி மறுத்தார் ஆனால் தேவ் பிடிவாதமாக நின்று அவரையும் சாப்பிட வைத்த பின்னே அங்கிருந்து எழுந்தான் அதன்பின் தேவ் சென்று இலகுவாக தொலைக்காட்சியின் முன் அமர்ந்துவிட அனைத்தையும் எடுத்து ஒழுங்குபடுத்தியவாறே சாயா நித்தி எங்க விசாலம் ஆலையே காணும் அவளுக்கு பிடித்த தந்தூரி சிக்கன் எல்லாம் இருக்கு சாப்பிட வரலையே என விசாலத்திடம் பேசுவது தேவுக்கு கேட்டது என்னவோ வேலை இருக்காமா எனக்காக காத்திட்டு இருக்காதீங்க எடுத்து வச்சுட்டு போய் படுத்துக்கோங்க நான் அப்புறம் வந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன்னு அப்பவே சொல்லிட்டு போயிடுச்சுமா என்று அவர் பதிலளிப்பது காதில் விழவும் இகழ்ச்சியாக உதட்டை வளைத்தான் தேவ் அதன்பின் சாயாவோடு சிறிது நேரம் செலவிட்டவன் தூக்கம் வருவதாக சொல்லிவிட்டு எழுந்து சென்றுவிட சாயா நித்தியை தேடிக்கொண்டு அங்கு சென்றார் அங்கு நிஜமாகவே பல கோப்புகளை பிரித்து வைத்து கொண்டு அதை பார்ப்பதும் தன் முன்னே இருக்கும் மடிக்கணினியை பார்ப்பதுமாக நித்தி இருக்க எங்கே தேவ் மேல் உள்ள வருத்தத்தில்தான் சாப்பிட வரவில்லையோ என்று எண்ணிக் கொண்டிருந்தவருக்கு சிறு நிம்மதி எழுந்தது 
சாப்பிடாம இங்க என்னடாமா செய்யற என்றபடி வந்து நித்தியின் எதிரே அமர்ந்தவருக்கு வேலையை பற்றி கூறியவள் இன்னும் கொஞ்சம்தான் இருக்கு ஆண்டி இத முடிச்சுட்டு நான் சாப்பிடுறேன் என்றாள் அப்படி என்ன இதை இப்போ முடிக்க வேண்டிய அவசரம் மெதுவா செய்யலாம் இல்ல அடுத்த வாரம்தானே இது நமக்கு வேணும் நீ போய் சாப்பிடு என்றார் சாயா நித்திக்குமே பசி வயிற்றை கிள்ளியதுதான் ஆனாலும் அவர் சொன்னதும் எழுந்து சென்றால் அது அவர் மனதில் எண்ணியதை உறுதிப்படுத்துவது போல் ஆகிவிடுமே என்றே அமைதி காத்தாள் நித்தி அதன்பின் நித்தியின் வேலையில் இடையூறாக வேண்டாம் என சாயா எழுந்து சென்றுவிட மீதமுள்ள வேலையையும் முடித்து கொண்டு நித்தி எழ மேலும் ஒரு மணி நேரம் கடந்து இருந்தது கழுத்தை இப்படியும் அப்படியுமாக திருப்பி சோம்பல் முறித்தவள் எழுந்து அனைத்தையும் ஒழுங்குபடுத்தி வைத்துவிட்டு வெளியில் வந்தாள் வீடே இருளில் மூழ்கி இருக்க அனைவரும் தூங்கப் போய்விட்டது போல் தெரிந்தது நேராக சமையல் அறைக்கு சென்றவள் பயங்கர பசியோடு சிறு தட்டை எடுத்துக்கொண்டு சென்று அங்கு மூடி வைக்கப்பட்டிருந்த பாத்திரங்களை திறக்க அனைத்துமே காலியாக இருந்தது இதில் திகைத்தவள் சுற்றும் முற்றும் பார்க்க வேறு எங்குமே சாப்பாடு இருப்பதற்கான அறிகுறியே இல்லாமல் சுத்தமாக அனைத்தும் துடைத்து வைக்கப்பட்டு இருந்தது விசாலம் மறந்து வேறு எங்காவது வைத்துவிட்டாரா என ஒருமுறை தேடி பார்த்தவள் எதுவும் இல்லாததை கண்டு யோசனையோடு சமையல் அறையில் இருந்து வெளியில் வந்தாள் அப்போது தேவின் குரல் வெளிவாயில் இருந்து கேட்கவும் தானாக அங்கே சென்றவள் தேவ் ஒரு தட்டில் மொத்த உணவையும் வைத்து கொண்டு அங்கு வளரும் இரு நாய்களுக்கு போட்டுக் கொண்டிருப்பதை கண்டாள் நித்தியின் காலடி சத்தத்தில் திரும்பி பார்த்தவனும் இவளை கண்டு கொள்ளாமல் நாய்களிடம் பேசியவாறே மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கொண்டிருந்தான் அதை சில நொடிகள் மட்டும் நின்று பார்த்தவள் மீண்டும் உள்ளே சென்றுவிட்டாள் நித்தி சென்றதை அறிந்து திரும்பி பார்த்தவன் ஒரு கோணல் சிரிப்போடு மீண்டும் தன் கவனத்தை நாய்கள் மேல் திருப்பினான் நித்தி இன்று காலையும் எதுவும் சாப்பிட்டு இருக்கவில்லை தேவின் அந்த உதாசீனம் ஏனோ அவளை அதன் பின் சாப்பிடவிடாமல் செய்திருந்தது மதியம் சாப்பிட்டு இருந்தவள் மாலை நடந்த கலாட்டாவில் அவளும் காஃபி அருந்தி இருக்கவில்லை மாலை சமைக்க துவங்கிய போதே அதன் வாசத்தில் பசி கிளறிவிடப்பட்டு இருக்க தேவுக்காக மட்டுமே ஒதுங்கி இருந்தாள் தன் மேல் உள்ள கோபத்தில் டீ கூட குடிக்காமல் சென்றவனின் முகத்தில் இருந்த சோர்வே எங்கே இரவு உணவின் போதும் தன்னை கண்டால் கோபத்தோடு சாப்பிடாமல் சென்று விடுவானோ என்ற தயக்கத்தோடு அவளை வரவிடாமல் செய்தது இப்போது அவ்வளவு பசியில் வந்தவள் வேறு வழியில்லாமல் ஒரு பெரு மூச்சோடு சென்று நான்கு கிளாஸ் தண்ணீரை பிடித்து குடித்துவிட்டு தன் அறைக்கு திரும்பினாள் நித்திக்கு இது தவறுதலாக நடந்தது இல்லை தேவ் வேண்டுமென்றே செய்தது என நன்றாகவே தெரிந்த போதும் எப்பவும் என் பசியை என்னை விட அதிகமா கவனிக்கிற நீங்க என் மேல இருக்க கோபத்தினால் இப்படியெல்லாம் செய்யறதால உங்களுக்கு என் மேல இருக்க ஆத்திரம் குறையும்னா அதில எனக்கு சந்தோஷம்தான் தேவ் என்று எண்ணிக்கொண்டே உறங்க முயன்றாள் நித்தி மறுநாள் காலை எழுந்தது முதலே நித்தி தேவின் கண்ணிலேயே படவில்லை பதினோரு மணியளவில் அலைபேசியில் தொடர்ந்து யாருக்கோ அழைத்தவாறே வெளியில் வந்தவன் சாயா எதையோ எழுதியவாறு தனியே அமர்ந்திருப்பதை கண்டு என்னம்மா தனியா இருக்கீங்க என்றவாறே அவருக்கு அருகில் சென்று அமர்ந்தான் தேவ் ரொம்ப வருஷமாவே தனியாதானே இருக்கேன்பா என்று இலகுவாக பதில் அளித்தவரின் வார்த்தைகளில் திகைத்தவன் அவரை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாமல் பார்வையை தழைத்து கொள்ள விளையாட்டா பேசுறதுக்கெல்லாம் சீரியஸ் ஆகாத பேட்டா என அவனின் தோளில் விளையாட்டாக தட்டினார் சாயா இது விளையாட்டு இல்லம்மா அங்கே ஒரு மனு என்று தேவ் பேசிக் கொண்டிருக்கவும் ஆமா நீ எங்கேயும் போகலையா வீட்டிலேயே இருக்க சண்டே தானே ஜாலியா எங்கேயாவது போக வேண்டியது தானே என்று பேச்சை மாற்றியிருந்தார் சாயா அதை கண்டு கொண்டவனும் அதன் பின் அவர் போக்கிலேயே பேச துவங்கினான் வெளியே போக மூடு இல்லம்மா அதான் ஷட்டில் விளையாடலான்னு ரொம்ப நேரமா அர்ஜுனுக்கு கூப்பிடுறேன் எங்கே அவன் போனே எடுக்கல என்றவன் மீண்டும் ஒரு முறை முயற்சித்தான் அவன் எப்படி எடுப்பான் அவனும் நித்தியும் தான் வெளியே போயிருக்காங்களே அவன் இடைவெளியே இல்லாம பேசிட்டு இருக்கும்போது இவனுக்கு எப்படி போன் அடிக்கிறது கேக்கும் வார வாரம் அவ பேசியே காதல ரத்தம் வருது மேம்னு நைட்டு வந்து புலம்புவான் ஆனா அடுத்த வாரமும் அவளுக்கு முன்ன தயாராகி வந்து நிற்பான் என்று இருவரையும் எண்ணி சாயா சிரித்து கொண்டிருக்க அவரையே சில நொடிகள் வெறித்து பார்த்தவன் பின் எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டான் இரவு எட்டு மணி அளவில் அர்ஜுனின் கார் உள்ளே நுழைவதை தன் அறையின் ஜன்னலில் இருந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் தேவ் புன்னகை முகமாக காரில் இருந்து இறங்கியவள் கையில் சில பைகளோடு வீட்டை நோக்கி நடக்க துவங்கவும் அர்ஜுன் தலையை வெளியே நீட்டி எதுவோ சொல்வது தெரிந்தது அதில் திரும்பி அவனை முறைத்தவள் மீண்டும் காரை நெருங்கி அவனை கையில் இருந்த பையை கொண்டே அடிக்க 
அவனோ சிரித்து கொண்டே அது தன்மேல் விழாமல் போக்கு காண்பித்துக் கொண்டிருந்தான் பின் அது சரிபட்டு வரவில்லை என்று உணர்ந்து நித்தியை பையை கீழே வைத்துவிட்டு தன் கையை மடக்கி நங்கென்று அர்ஜுன் தலையில் கொட்டினாள் அப்போதும் சிரித்து கொண்டே அதை வாங்கியவன் பின் கையசைத்து விடை கொடுத்து விட்டு கிளம்பவும் நித்தியும் நின்ற இடத்தில் இருந்தே கையசைத்துக் கொண்டிருந்தாள் அர்ஜுனின் கார் வெளியே சென்ற பின் காவலாளி ஏட்டை மூடுவதைக் கண்ட பிறகே அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் நித்தி வேகமாக அறைக்குள் நுழைந்து வாங்கிய பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து வைத்தவள் அவசரமாக குளித்து தயாராகி சாப்பிட வரவும் அவளுக்காகவே காத்திருந்தார் விசாலம் மற்றவர்களை பற்றி நித்தி விசாரிக்க அவர்கள் சாப்பிட்டு விட்டு சென்று விட்டதை தெரிவித்தார் விசாலம் இன்று காலை முதலே தேவை கண்ணால் கூட பார்க்கவில்லை நித்தி காலையே அவன் வழக்கம்போல் எழுந்து விட்டாலும் உடற்பயிற்சியில் இருந்தான் நித்தி கிளம்பும் நேரம் அங்கு சென்று அவனை தொல்லை செய்ய வேண்டாம் என எண்ணி அர்ஜுன் தனக்காக காத்திருப்பதை மனதில் கொண்டு கிளம்பிவிட்டிருந்தாள் நித்தி இதோ இப்போதும் அவனை காணத்தான் வேகமாக அர்ஜுனை இழுத்து கொண்டு வந்திருந்தாள் இரவு உணவு நேரத்திலாவது காண எண்ணி இருந்தவளின் எண்ணம் வீணாக போனது தேவை காணாததே மனதை என்னவோ செய்ய பசி கூட மறந்து போனது ஆனாலும் தனக்காக காத்திருந்தவருக்காக அவரோடு சேர்ந்து சாப்பிட்டவள் அறைக்கு சென்று விட்டாள் மறுநாள் முழுக்க கூட தேவ் அவளின் கண்ணிலேயே படவில்லை விடிவதற்கு முன்பே எங்கோ கிளம்பி சென்று விட்டிருந்தான் அவனை நினைத்தபடியே வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தவளுக்கு மனம் எந்த வேலையிலும் பதியவில்லை அன்று மாலை வரை அப்படியே இருந்தவளை கண்டவர்கள் எல்லாம் உடம்புக்கு என்ன என்று விசாரிக்கும் அளவுக்கு அவள் இருக்க அவர்களின் விசாரிப்புக்கு பின்பே தன் உணர்வுகளை வெளியில் தெரியாமல் மறைத்து கொண்டு நடமாடினாள் நித்தி ஆனால் அன்று இரவு கூட தேவ் வீடு திரும்பவில்லை அவனுக்காக காத்திருக்காமல் சாப்பிட்டு சாயா உறங்க சென்றுவிட நித்திதான் மனம் கேட்காமல் வெளிவாயிலை பார்த்தவாறே தன் அறையில் இருளில் அமர்ந்துவிட்டாள் ஆனால் நள்ளிரவு கடந்தும் அவன் வராமலே போக அப்படியே உட்கார்ந்த வாக்கிலேயே உறங்கி போனாள் நித்தி அடுத்த நாளும் தேவ் வராமலே கடந்து போகவும் சாயா வேறு அதை பற்றிய கவலை எதுவும் இன்றி இருப்பதை கண்டவளுக்கு ஒருவேளை தேவ் கிளம்பி சென்று விட்டானோ என்ற கேள்வி மனதில் பெரிதாக எழுந்தது அதை சாயாவிடம் சென்று கேட்கவோ தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளவோ கூட அத்தனை உரிமை இருந்தும் அதை செயல்படுத்த முடியா தன் நிலையை எண்ணி தனக்குள்ளேயே தவித்தவள் வெளியில் எதையும் காண்பித்துக் கொள்ளாமல் வளம் வந்து கொண்டிருந்தாள் அன்றும் கூட தேவ் வீட்டிற்கு வராமலே போகவும் தன்னிடம் சொல்லாமலே சென்று விட்டானே என்று மனம் வலிக்க அமர்ந்திருந்தவளுக்கு அவன்தான் உன்னை மொத்தமா ஒதுக்கிட்டானே என்று மற்றொரு மனம் நினைவுபடுத்தியது இப்படியே சோக சித்திரமாக நித்தி அமர்ந்திருக்க வெளியே கார் வந்து நிற்கும் சத்தம் கேட்டது அதில் வேகமாக எழுந்து ஓடி ஜன்னலை பார்த்தவள் தேவ் உள்ளே நுழைவதை கண்டு விழி விரித்தாள் அதற்குள் வெளியே சாயாவின் குரல் கேட்கவும் மெல்ல எட்டி பார்க்க ஏ லேட்டாச்சு என்று தேவிடம் அவர் விசாரித்துக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது அப்போதே மாலை முதல் அவரிடம் காணப்பட்ட பரபரப்பு நினைவுக்கு வர அதுவரை நாளை சாயா கிளம்பி செல்ல வேண்டி இருப்பதால் அதற்கான வேலையாக இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டிருந்தவளுக்கு இது அதற்கல்ல என்பது தாமதமாகத்தான் புரிந்தது அதன்பின் சாயாவும் தேவும் தங்களுக்குள் ஒரு உலகத்தை உருவாக்கி கொண்டு அதன் மூழ்கிவிட இங்கு நித்திதான் தனித்து விடப்பட்டாள் தன்னவனை நெருங்கி செல்லவும் முடியாமல் விலகி நிற்கவும் முடியாமல் தவித்து போனாள் நித்தி அப்படியே ஏக்கத்தோடு தன்னறையில் இருந்து அவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அப்படியே உறங்கி போனாள் மறுநாள் விடியற் காலையிலேயே சாயாதான் நடத்தி கொண்டிருக்கும் பள்ளியை மேம்படுத்துவது சம்பந்தமான வேலையை முன்னிட்டு மதுரை வரை செல்ல வேண்டி இருந்தது இது சம்பந்தமாகத்தான் கடந்த சில மாதங்களாக சாயா அலைந்து கொண்டிருக்கிறார் உயர் அதிகாரிகளோடு பேச்சுவார்த்தை அவர்கள் விதிக்கும் நிபந்தனைகள் என்று பேச்சுவார்த்தை மட்டும் நீள்கிறதே தவிர இவர் எதிர்பார்க்கும் விடைதான் கிடைப்பது போல் தெரியவில்லை ஆனால் சாயா அதற்காக எல்லாம் இந்த திட்டத்தை விட்டுவிடும் ஆள் எல்லாம் கிடையாதே இதோ நாளையும் இரண்டு நாள் பயணமாக மதுரைக்குத்தான் கிளம்புகிறார் அதை பற்றித்தான் தேவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தார் இப்போதும் நீங்க இங்கே இல்லைன்னு சொல்லி இருந்தா நான் இன்னும் இரண்டு நாளைக்கு அப்புறமே வந்து இருப்பேம்மா என்று சிறு பிள்ளையாய் சினங்கியவனை கண்டு புன்னகைத்தவர் தெரியும் அதான் சொல்லல நீ இங்கு வரதே ஆடிக்கு ஒரு முறை அம்மாவாசைக்கு ஒரு முறை இதில் நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தை காணும் போல இரண்டு நாள் ஓடிட்ட இப்பவும் நான் சொன்னதை வச்சு வேலை இருக்குன்னு அப்படியே ஊருக்கு கிளம்பிடுவேன்னு தெரியும் அதிகபட்சமா நாளைக்கு பேச்சிலேயே தெரிஞ்சிடும் பேட்டா இது சரிப்பட்டு வருமா இல்லையான்னு 
அதை பொறுத்து நானும் போங்கடான்னு கிளம்பி வந்துடுவேன் என்றிருந்தார் சாயா அவர் சொல்வதிலும் உள்ள உண்மை புரிய நிச்சயமாக அப்படித்தான் செய்திருப்போம் என்றெண்ணி தனக்குள்ளேயே புன்னகைத்துக் கொண்டான் தேவ் அதை கண்டு கொண்டவரும் தேவின் தலையில் லேசாக குட்டு வைத்து புன்னகைத்தார் சாயா அவரின் பலவருட கனவு நினைவாக்கும் முயற்சியில்தான் இப்போது இறங்கி இருந்தார் சாயா அதில் வழக்கம் போல அது சார்ந்த துறை அதிகாரிகளிடம் இருந்து பல தடங்கல்கள் வந்த வண்ணமே இருந்தன அதற்கு பல காரணங்கள் இருந்தாலும் மிக முக்கியமான காரணமாக இருப்பது அவர்கள் எதிர்பார்க்கும் லஞ்சம் மட்டுமே அதை கொடுக்க சாயா தயாராக இல்லை எனும் போது தங்களால் ஆன அத்தனை வழியிலும் முட்டுக்கட்ட இட முயன்று கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் இவை அனைத்தும் அறிந்திருந்த தேவுக்கு இதை தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பணமே கொடுக்காமல் செயல்படுத்தி முடிப்பது என்பது நிமிட நேரத்தில் சாத்தியமாக கூடிய ஒன்றுதான் ஆனால் அதற்கு சாயா சம்மதிக்க மாட்டார் என்பதாலேயே அமைதி காத்து கொண்டிருக்கிறான் இவர்களின் கொள்கைகளுக்கு முற்றிலும் நேர்மாறான கொள்கையை கொண்டவர் சாயா எதுவும் முறைப்படி நேர்மையான வழியில் சென்றே செய்ய வேண்டும் என நினைப்பவர் அதை யார் மீறினாலும் பொறுத்து கொள்ளவே மாட்டார் என்பதாலேயே தேவ் அவரின் வேலையில் எப்போதும் தலையிடாமல் தள்ளி நிற்பான் அவரின் முயற்சியாலேயே அனைத்தும் நடக்க வேண்டும் என்பதில் அவரின் உறுதி ஒருபோதும் மாறாது இவற்றை எண்ணி பார்த்தவாறே அவரிடம் இருந்து விடை பெற்று உறங்க சென்றான் தேவ் பிழை இருபத்தி மூன்று மறுநாள் காலையிலேயே சாயா கிளம்பி சென்று விட்டிருக்க அவரோடு பேச்சுவார்த்தைக்கு அர்ஜுனும் சென்று இருந்தான் அப்போது பள்ளியும் விடுமுறை என்பதால் பெரிதாக வேலை என்று நித்திக்கு இங்கு மேற்பார்வை பார்ப்பதை தவிர எதுவும் இல்லை தேவும் மாடி ஹாலில் தன் மடி கணினியோடு அமர்ந்து விட்டிருக்க என்ன செய்வது என்று புரியாமல் சுற்றி சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்கள் ஆகியும் கூட அவன் தன்னை தேடாததும் காண எண்ணாததும் நெருஞ்சி முள்ளாய் நெஞ்சை குத்தி கொண்டே தான் இருந்தது தன் மனம் எவ்வளவு அவனிடம் வாங்கி கட்டி கொண்டாலும் மீண்டும் மீண்டும் மானம் கெட்டு அவன் பின்னேயே செல்வது போல் அவனுக்கு தன்னை தேடவில்லையா என்று எண்ணும் போதே அவனின் பாரா முகம் அதற்கான விடையை சொல்லாமல் சொல்லியது அதில் தேவின் மேல் கோபமும் ஆத்திரமும் சேர்ந்தே வந்தது கீழ்படியில் நின்று கொண்டு மேலே பார்த்தவள் அங்கு ஒய்யாரமாக அந்த பெரிய சோஃபாவில் சாய்ந்து தன் வேலையே முக்கியம் என்பது போல் கிடந்தவனை கண்டவளுக்கு அப்படியே விட மனமில்லாமல் போனது இவனை என்று பல்லை கடித்தவள் மகனே இருவர என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டே வேகமாக தன் அறைக்குள் சென்றாள் அங்கு அன்று அர்ஜுனோடு சென்று வாங்கி வந்திருந்த சேலைகளை எல்லாம் எடுத்து கலைத்து போட்டு எதை உடுத்துவது என்று ஒவ்வொன்றையும் தன்மேல் வைத்து இப்படியும் அப்படியுமாக தன்னையே கண்டு ரசித்து அரை மணி நேரத்திற்கு பின் ஒரு முடிவுக்கு வந்தவளாக ஒரு சேலையை கையில் எடுத்தால் நித்தி தேவுக்கு இவளை சேலையில் பார்க்க ரொம்பவே ஆசை உண்டு அதை தங்களுக்கான தனிப்பட்ட நேரத்தில் பல முறை அவளிடம் சொல்லியும் இருக்கிறான் ஆனால் நித்திக்கோ சேலை என்பது வேப்பங்காய் போல கசப்பான ஒன்று அதில் தேவ் கேட்கும் நேரமெல்லாம் என் ஜாப் அப்படி தேவ் நான் எங்க எப்போ எப்படி இருப்பேன்னு தெரியாது எனி எமர்ஜென்சி நான் அதுக்கு ஏத்தது போல அந்த நொடி செயல்படணும் அதுக்கு சேலையெல்லாம் சரிவராது என்று கூறிவிடுவாள் இப்போது இவளின் வீரதீர சாகசங்களை எல்லாம் தேவ் கேலி செய்து சிரிக்காமல் எனக்காக நீ இதை செய்யற நாள் ஒன்று வரும் என்று சொல்லி விசமமாக கண் சிமிட்டுவான் நித்தியுமே பல முறை தனிமையில் இதை எண்ணி அவனின் ஆசைக்காக ஒரு முறை இதையும் செய்யும் முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் அது அவன் எதிர்பாராத நாளாக இருக்க வேண்டும் என்று யோசித்தவளுக்கு அவனின் பிறந்த நாள் அதற்கு விடையாக வந்தது அன்றே இதை செய்ய எண்ணி இருந்தவள் இப்படி எல்லாம் தலைகீழாக மாறி போகும் என கனவிலும் எண்ணவில்லை எப்படி எப்படியோ அன்றைய நாளை தெய்வோடு கழிக்க திட்டமிட்டு இருந்தவளுக்கு இன்று அவனின் இந்த ஒதுக்கமும் பாரா முகமும் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத துயரத்தை கொடுப்பதாக இருந்தது அதனாலேயே அவனுக்கு பிடித்தது போல் செய்ய எண்ணி அன்று அர்ஜுனோடு வெளியில் சென்று இருந்த போது இந்த சேலைகளை எல்லாம் வாங்கிக் கொண்டு வந்திருந்தாள் அன்று அர்ஜுனின் கேள்வி கணைகளை சமாளிக்க அவள் பட்ட பாடுகளை அவளே அறிவாள் ஒரு கட்டத்தில் இன்னைக்குதான் நீ வக்கீலுன்னு எனக்கு நம்பிக்கையே வந்திருக்கு ஆனா பாரு இந்த குறுக்கு விசாரணையெல்லாம் என் கிட்ட காட்டி ஒரு பயனும் இல்ல வெளிய காட்டு என்று கடுப்போடு முகத்தை திருப்பியிருந்தாள் நித்தி அதன் பின்னேயே அவளுக்கு ஏதோ பிடிக்கது எடுக்கட்டுமே என்பது போல அமைதியாகி இருந்தான் அர்ஜுன் இவற்றையெல்லாம் எண்ணிக்கொண்டே சேலையை கட்டி முடித்தவள் லேசாக ஒப்பனை செய்து கொண்டு 
மீண்டும் தன்னை கண்ணாடியில் கண்டு திருப்தியுற்று அறையில் இருந்து வெளியேற முயன்றவள் பின் அப்படியே நின்று எதையோ யோசிக்க துவங்கினாள் வீட்டில் யாராவது தன்னை கண்டு கேள்வி எழுப்பினாள் என்று எண்ணும் போதே இப்போது வீட்டில் யாருமே இல்லை விசாலம் கூட காலையிலேயே சமைத்து வைத்துவிட்டு தன் உறவினர் வீட்டிற்கு சென்று இருந்தார் மாலைதான் வருவதாக கூறி வேறு எதுவும் வேண்டுமா என்று தேவிடம் கேட்டு அறிந்து கொண்டு அனுமதி பெற்றே சென்று இருந்தார் மற்ற வேலையாட்கள் எல்லாம் வேலையை முடித்துவிட்டு அவர்களின் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கு கிளம்பியிருந்தனர் இப்போது தோட்டக்காரரும் டிரைவரும் மட்டுமே இங்கு இருந்தனர் அவர்களும் வெளிவாயிலில் அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருப்பார்களே தவிர வீட்டினராக கூப்பிடாமல் உள்ளே வரமாட்டார்கள் இதையெல்லாம் எண்ணி பார்த்தவள் இனி எந்த தயக்கமும் இன்றி தேவை காண சென்றாள் சாக்லேட் நிறத்தில் ஷிஃபான் வகை சேலை உடலை தழுவி இருக்க லேசான ஒப்பனையோடு மாடிக்கு சென்று கொண்டிருந்தவளின் மனம் தன்னவனின் பார்வையில் தெரியும் வியப்பையும் ஆர்வத்தையும் ரசனையையும் தனக்குள்ளேயே எண்ணும் போதே நாணத்தில் கால்கள் பின்ன நடை தடுமாற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தயங்கியவள் பின் ஒருவாறாக மேலே ஏறி சென்றாள் ஆனால் அவனோ இவளை நிமிர்ந்தும் கூட பார்க்கவில்லை தன் கடமை பணி செய்து கிடப்பதே என்பது போல் அதிலேயே மூழ்கி கிடந்தான் தேவ் வேண்டுமென்றே அவனின் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்ப வேண்டி இங்கும் அங்குமாக நடந்து அந்த இடத்தை சுத்தப்படுத்துவது போல் நடித்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி இதில் அப்படியும் இப்படியுமாக நித்தி நடந்து கொண்டே இருந்ததில் பொறுமை இழந்த தேவ் தலையை உயர்த்தி பார்க்க அங்கு சேலையில் நின்றிருந்தவளை கண்டு ஒரு நொடி திகைத்தவன் பின் உடனே தன்னை மீட்டெடுத்து கொண்டு பார்வையை வேலையில் திருப்பிக் கொண்டான் தேவ் முதலில் அவனின் பார்வையை கண்டு ஆர்வமாக தேவின் எதிர்வினையை காண தயாரானவள் அடுத்து அவன் கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் திரும்பி கொண்டதில் சுறுசுறுவென பொங்கிய கோபத்தோடு அவனையே முறைத்து கொண்டிருக்க அவனோ இங்கு ஒருத்தி நிற்பதாக கூட நினைவில் இல்லாதது போல் வேலையில் மூழ்கி இருந்தான் அதுவே நித்தியை அவன் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்பியே ஆக வேண்டும் என்பது போல ஒரு வேகத்தை கொடுக்க சேலையை இழுத்து சொருகியவள் அவன் முன் இருந்த மேசையையும் பூஜாடியையும் துடைப்பது போல் நடித்து கொண்டிருக்க அவள் எதிர்பார்த்தது போல் தேவின் கண்கள் அவ்வப்போது அவன் அனுமதி இல்லாமலே நித்தியின் இடையில் பதிந்து விலகியது இரண்டு மூன்று முறைக்கும் மேல் இப்படி நடக்கவும் தேவ் பொறுமை இழந்து அங்கிருந்து எழுந்து சென்று வேறு இடத்தில் அமர்ந்தான் ஆனாலும் அவனை கண்டு கொண்ட நித்தி மீண்டும் அங்கும் சென்று நின்று கொண்டு தன் வேலையை காண்பிக்க துவங்கவும் இப்போதும் தேவின் கண்கள் அவன் அனுமதி இல்லாமலே அவள் மேல் அலைப்பாய துவங்கியது தேவ் கடினப்பட்டு தன் பார்வையை திருப்புவதும் அதை கெடுப்பதை போல் நித்தி வேண்டுமென்றே அவன் முன் வளைந்து நெளிந்து நிற்பதுமாக நேரம் செல்ல ஒரு கட்டத்தில் தேவால் அவன் பார்வை செல்லும் திசையை தடுக்கவே முடியாமல் போனது அதை கண்டு கொண்டவளும் தனக்குள்ளேயே புன்னகைத்து கொண்டு தன் செயலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருந்தாள் திடீரென அருகில் கேட்ட பெரும் சத்தத்தில் நித்தி திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்க்க அங்கு அலங்கார பூந்தொட்டி ஒன்று உடைந்து சிதறி கிடந்தது அதில் நித்தி வேகமாக தேவ் அமர்ந்திருந்த பக்கம் திரும்பி பார்க்க அங்கு இருக்கையோ காலியாக இருந்தது தேவ் எழுந்து சென்றுவிட்டு இருப்பது புரிய அவனின் ஆத்திரத்தின் சாட்சியாக தன் அருகில் சிதறி கிடந்த பூந்தொட்டியை கண்டவள் அப்படியே மடங்கி அமர்ந்தாள் அவளுக்கு அடுத்து என்ன செய்வது என்றே புரியவில்லை இப்போதும் தன் மேல் தவறு எல்லாம் அவளுக்கு தோன்றவே இல்லை தன் அவனின் கவனத்தை தன் பக்கம் திருப்ப முயல்வதில் அவனின் கோபத்தை குறைக்க முயல்வதில் என்ன தவறு என்றே தோன்றியது அதில் அவனின் ஆத்திரம் நினைவுக்கு வரவும் கொஞ்சம் தயங்கியவள் தேவின் பார்வை லேசாக தன்மேல் விழுந்தது நினைவுக்கு வரவும் அவன் தன்மேல் கொண்டிருந்த காதலின் மேல் கொண்ட நம்பிக்கையை இருக பற்றி கொண்டு மீண்டும் உறுதியோடு நிமர்ந்தாள் நித்தி ஆனால் முன் மாலை வரை தேவ் பூட்டிய தன் அறையில் இருந்து வெளியே வராமலே போக நித்திக்கு வேலையே இல்லாமல் போனது குட்டி போட்ட பூனை போல் அரை வாயிலேயே நடைபயின்று கொண்டிருந்தவளுக்கு அறையின் உள்ளேயே சென்று அவனை கதற கதற நீங்க நினைக்கிறது போல எல்லாம் ஒன்னும் இல்ல அடி வெளுக்க வேண்டும் என்ற வெறிதான் எழ செய்தது ஆனாலும் ஏனோ உள்ளே செல்ல ஒருவித தயக்கம் வந்து தடுக்க அவன் மேல் இருந்த கோபத்திற்கும் சேர்த்து மொத்தமாக சாப்பாட்டை எடுத்து போட்டு சாப்பிட்டு முடித்தவள் தேவின் அரை வாயிலை பார்த்தவாறு முறைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் கிட்டத்தட்ட மூன்று மணிக்கு மேல் வெளியில் வந்தவன் விறுவிறுவென மேலே ஏறி செல்ல மொட்டை மாடிக்கு செல்பவனையே வெறித்து கொண்டு இருந்தவளும் பின்னேயே அங்கு சென்றாள் நித்தி மேலே சென்று அங்கு தேவை காணாமல் திகைத்து நிற்க தண்ணீர் தொட்டிக்கு மேல் ஏறி செல்வதும் 
இரும்பு படியின் அருகில் இருந்து தேவ் பேசும் குரல் கேட்டது அதில் மெல்ல அடிமேல் அடி வைத்து அந்த பக்கமாக சென்றவள் சுவரோடு சுவராக ஒன்றி கொண்டு தலையை மட்டும் நீட்டி பார்க்க அங்கு சுவரில் ஒரு காலை மடக்கி வைத்து சாய்ந்து நின்றபடி கையில் புகையும் சிகரட்டோடு தேவ் யாரிடமோ கோபமாக அலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருப்பது கேட்டது உடனே தன்னை மறைத்து கொண்டவள் மீண்டும் சில முறை அதே போல பார்க்க அதற்குள் தன் பேச்சை முடித்து கொண்டு இருந்தவன் கையில் இருந்ததை ஆழ புகைத்து கொண்டிருந்தான் அவன் புகைப்பதை கண்டு எழுந்த கடுப்போடு காலை முதல் அவன் மேல் வளர்த்து கொண்டிருந்த கோபமும் சேர அப்படியே அவன் முன் சென்று அதை தூர பிடுங்கி எரிய வேண்டும் போல ஆத்திரம் எழுந்தது ஆனாலும் அவன் முகத்தில் இருந்த தீவிரம் அங்கே செல்லலாமா வேண்டாமா என்ற பட்டிமன்றத்தை அவளுக்குள் துவக்கி இருக்க தான் நின்றிருந்த இடத்தில் இருந்து மெல்ல எட்டி பார்ப்பதுவோ மீண்டும் தலையை உள்ளிழுத்து கொள்வதுமாக இருந்தவள் இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வந்து அங்கே செல்ல எண்ணி திரும்பவும் இங்கு இவள் நிற்பது தெரியாமல் தேவ் கீழே இறங்க எண்ணி வரவும் சரியாக இருந்தது இருவரும் ஒரே நேரத்தில் வளைவில் எதிரெதிர்புறமாக திரும்ப முயன்றதில் எதிர்பாராமல் ஒருவரோடு ஒருவர் இதழோடு மோதி கொண்டனர் இதில் நித்தியின் கண்ணங்கள் நாணத்தில் சிவந்து விட தேவை ஏறிட்டு பார்க்க முடியாமல் திணறியவள் விலகி நிற்க முயல தேவோ அவளை வேகமாக பிடித்து தள்ளி இருந்தான் அதில் தரையில் நிலை குலைந்து விழுந்தவள் அதிர்வோடு அவனை பார்க்கவும் கீழே விழுந்ததில் ஏடா கூடமாக விலகியிருந்த சேலையை பார்த்தவாறே அவளை நெருங்கியவன் காலையில் இருந்து என்னடி ட்ரை செஞ்சுட்டு இருக்க கேவலமா இல்ல இப்படியெல்லாம் என் முன்ன வந்து நிக்கிறதுனாலையோ இல்ல இப்போ முயற்சி செஞ்சியே அப்படியோ எல்லாம் செஞ்சா உன் பின்னாடியே நாய்க்குட்டி போல வந்துடுவேன்னு நினைப்போ கொண்ணு புதச்சி போயிட்டே இருப்பேன் என்று கையை நீட்டி எச்சரிப்பது போல் மிரட்டியவன் சி இவ்வளவு கேவலமா நடக்க அசிங்கமா இல்ல உனக்கு எவனோ சொன்னா அப்படியே செய்வியா நீ என்று நித்தியை பார்த்து முகத்தை சுழித்தவன் அவளை தாண்டி செல்ல முயல தேவ் தப்பா பேசாதீங்க என்று வலியோடு குரல் கொடுத்திருந்தாள் நித்தி யாரடி தப்பா பேசுற எங்க என்ன பார்த்து சொல்லு என் கண்ண பார்த்து சொல்லு காலையில இருந்து நீ என் கவனத்தை திருப்ப எதையும் செய்யல என்று அதற்குள் எழுந்து நின்று இருந்தவளின் முகம் பார்த்து தேவ் கர்ஜிக்க நித்தியாலோ பதிலே சொல்ல முடியவில்லை அவள் அப்படியெல்லாம் செய்தது உண்மைதான் என்றாலும் அதற்கு அவன் சொல்லும் காரணம்தான் வேறு என்று எப்படி இவனுக்கு புரிய வைப்பது என்று தெரியாமல் கையை பிசைந்து கொண்டு திருதிருத்தவள் தன் பக்கத்தை எப்படியாவது புரிய வைக்கும் முயற்சியாக பேச முயன்றாள் நான் லவ் செஞ்சத நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்று நித்தி துவங்கவும் லவ் என்று ஒரு மாதிரி குரலில் இழுத்து கேட்டவன் பின் சத்தம் போட்டு சிரிக்க துவங்கினான் இன்னுமா இந்த பொய்ய நான் நம்புவேன்னு நீ நினைக்கிற இன்னும் என்ன உன் பின்ன கொஞ்சிட்டு சுத்தினவன்னு நினைச்சிட்டு இருக்க போல அவன் செத்து சில மாதங்கள் ஆகுது மேடம் என்னைக்கு உன் பொய்முகம் வெளியே வந்ததோ அன்னைக்கே அவன் செத்துட்டான் இனி உங்க கேவலமான திட்டம் எல்லாம் பழிக்காது என்று பல்லை கடித்து கொண்டு கூறியவன் அங்கிருந்து நகர முயன்று பின் அப்படியே நின்று அவளை திரும்பி பார்த்தான் இப்படியெல்லாம் ட்ரை செஞ்சு டைம் வேஸ்ட் செய்யாம வேணும்னா இந்த சண்டே அந்த அர்ஜுனுக்கு பதில் என் கூட டேட்டிங் வாயேன் அவனை விட நல்லாவே கம்பெனி தருவேன் ஒன்ஸ் ட்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு யார் பெட்டர்னு முடிவு செஞ்சுக்கோ என்றவனின் பார்வை இப்போது எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் நித்தியின் மேல் ஊர்ந்தது அதில் கிஞ்சித்தும் காதல் என்பது அவன் விழியில் இல்லாமல் போனதோடு அவன் பார்வை உணர்த்திய செய்தியில் கூசி போனவள் சட்டென தன் உடையை சரி செய்ய இதுக்கு தானே காலையில் இருந்து என் பின்னாடி சுத்திக்கிட்டு இருந்த இப்போ என்னவோ நல்லவ மாதிரி சீன் போடுற சரி அது ஓ விருப்பம் நீ எப்படி வேணா நடி ஆனா அதை நம்பத்தான் இங்க யாரும் தயாரா இல்ல இவனை இவ்வளவு சீண்டியும் அமைதியா இருக்கானேன்னு நினைச்சு ரொம்ப விளையாட பார்க்காத என் அமைதி எல்லாம் அம்மாவுக்காகத்தான் என்னால அவங்க எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்னு தான் அமைதியா இருக்கேன் இல்லன்னா என்று தாடை இருக அவளை விரல் நீட்டி எச்சரித்தான் தேவ் நீங்க ஏன் இப்படியெல்லாம் பேசுறீங்கன்னு எனக்கு புரியல தேவ் நான் உங்களை காதலிச்சது நிதம் அதில் என்றவளை இடை நிறுத்தியவன் எய்ச்சி வாயமூடு காதலாம் கத்திரிக்காயா எனக்கு ஒன்ன தெரியும் உன் அப்பனையும் தெரியும் இன்னும் உங்க பப்பு இங்க வேகாது காலையில இருந்து கிளாமர்ல ட்ரை செஞ்சு பார்த்துட்டு அது வேலைக்கு ஆகலைன்னதும் இப்போ சென்டிமெண்டா என்றான் முகத்தை சுழித்து கொண்டே அதில் அவனின் உதாசீனத்தையும் வார்த்தைகளையும் தாங்க முடியாமல் நித்தி அங்கிருந்து அழுகையோடு ஓடிவிட 
அதை கொஞ்சமும் கண்டுகொள்ளாமல் ஒரு இதழ் சுழிப்பில் ஒதுக்கியவன் கீழே இறங்கி சென்றான் தன் அறையில் வந்து படுக்கையில் விழுந்து கதறி கொண்டிருந்தவளுக்கு தேவின் கோபத்திற்கான காரணம் புரியவில்லை என்றாலும் அவனின் அன்பையும் காதலையும் மனதார அனுபவித்தவளுக்கு அதன் பின் நியாயமான காரணம் இருக்கும் என்று புரிந்த அதே நேரம் அவனின் கோபத்திற்கு காரணமானவரின் மேல் தன் நிச்சயம் தவறு இருக்கும் என்று தெளிவாக புரிந்தது ஏன் 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 வாழ்க்கையில வந்தீங்க உங்களால நான் இன்னும் எதையெல்லாம் இழக்கணும் என்று வாய்விட்டே அழுது கொண்டிருந்தவளின் நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றது மணிகண்டன் மதுரையில் கொஞ்சம் பிரபலமான மனிதர் வட்டிக்கு விடும் தொழில் செய்து கொண்டிருந்தாலும் அநியாய வட்டி வாங்குவதோ கடன் வாங்கியவர்களை தரக்குறைவாக பேசுவதோ எல்லாம் என்றுமே செய்யும் வழக்கம் அவரிடம் இல்லை அது அவரின் தொழிலாக இருந்தாலும் அன்பும் கருணையுமான மனிதர் அவர் அவரின் ஒரே மகன் ராஜன் மகனின் ஆசைக்கு மறுப்பு சொல்லக்கூடாது என்றே அவனை இராணுவத்திற்கு அனுப்பி வைத்தவர் தாய் தந்தையை இழந்து தன் பொறுப்பில் வளர்ந்த தன் தங்கை மகள் அம்பிகாவையே ஒரு நன்னாளில் மகனுக்கு மனம் முடித்து வைத்தும் இருந்தார் அத்தை மகள் மாமன் மகன் உறவு என்பதோடு சிறு வயதில் இருந்தே ஒரே வீட்டில் வளர்ந்தவர்கள் என்பதால் ஒருவர் மீது ஒருவர் அதீத காதலோடு இருந்தனர் அன்பும் காதலுமாக அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை அர்த்தமாக்குவது போல் அம்பிகா கருத்தறுத்திருந்தார் ஆனால் அதே நேரம் எல்லையில் போர் நடந்து கொண்டிருந்தபடியால் ராஜனால் மனைவியோடு இருக்க முடியாத சூழ்நிலை எப்படியும் குழந்தை பிறக்கும் நேரம் அவரோடு இருப்பதாக உறுதி கொடுத்துவிட்டு கிளம்பி சென்றவரால் அந்த உறுதியை காப்பாற்ற முடியவில்லை அம்பிகாவுக்கு ஏழு மாதங்கள் ஆனபோது போரில் அவர் வீர மரணம் அடைந்த செய்தியே இவர்களுக்கு வந்தது இது இங்கு இருந்த இருவரையும் ரொம்பவே மனதளவிலும் உடல் அளவிலும் பாதித்து இருக்க எப்படியோ காலத்தை நகர்த்தி கொண்டிருந்தனர் தன் நலனை கொஞ்சமும் கவனிக்காமல் அம்பிகா விட்டதன் பலனாக ஒன்பதாம் மாதம் துவங்கும் முன்பே அவருக்கு பிரசவ வழி எடுக்க அவரை அவசர சிகிச்சை கொடுத்தும் எவ்வளவு போராடியும் காப்பாற்ற முடியாமலேயே போனது ஒரு நோயாளி பிழைக்க வேண்டுமானால் முதலில் தனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்றும் வாழ வேண்டும் என்றும் முதலில் அவர் நினைக்க வேண்டும் ஆனால் அம்பிகாவுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருப்பது போலவே தோன்றவில்லை மருத்துவர்களின் போராட்டத்தை எல்லாம் பொய்யாக்கிவிட்டு அவர் சென்றுவிட தாய் தந்தையை இழந்த சின்னஞ்சிறு பெண் சிசுவோடு செய்வது அறியாது தனித்து நின்றார் மணிகண்டன் குழந்தை பராமரிப்புக்கு என்று ஆள் வைத்து தன் குடும்ப வாரிசான நித்திலாவை பொத்தி பொத்தி வளர்த்தார் மணிகண்டன் அதே நேரம் கணவன் வாரத்தில் ஐந்து நாட்கள் ஊரில் இல்லாததால் அந்த நாட்களில் மணிகண்டனுக்கு உதவ முன்வந்தார் அம்பிகாவின் உயிர் தோழியும் திருமணமாகி ஐந்து ஆண்டுகள் ஆகியும் குழந்தை இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்த காயத்ரி காயத்ரியை சிறு வயதில் இருந்தே அம்பிகாவின் மூலம் அறிந்து இருந்த மணிகண்டனுக்கு இன்றைய அவரின் வாழ்வை பற்றியும் அதில் அவர் அனுபவிக்கும் துன்பம் பற்றியும் நன்கு தெரியும் என்பதால் தன் வீட்டு பெண் போலவே அந்த யாரும் அற்ற பெண்ணை நடத்துவார் மணிகண்டன் மணிகண்டனிடம் எத்தனையோ முறை நித்தியை தனக்கு தத்து கொடுத்து விடுமாறு காயத்ரி கேட்டு பார்த்தும் கூட அவர் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை தன் குடும்ப ஒரே வாரிசு தன்னிடமே வளரட்டும் என்று எண்ணியவருக்கு நாதனை எப்போதுமே பிடிக்காததும் அவர் மேல் நல்ல அபிப்பிராயம் இல்லாததும் கூட ஒரு காரணமாக இருந்தது இப்படியே நாட்கள் செல்ல வார விடுமுறை நாட்களில் மட்டுமே வீட்டுக்கு வரும் நாதனுக்கு தான் இல்லாத நாட்களில் காயத்ரி மணிகண்டன் வீட்டுக்கு செல்வதில் கொஞ்சமும் விருப்பமில்லை யார் பிள்ளையோ எப்படி போனால் தனக்கு என்ன என்ற எண்ணத்தோடு இருந்தார் நாதன் அதை அவர் அடி உதை வசவு என்று பல வழிகளில் வெளிப்படுத்தியும் கூட அந்த சிறு பிள்ளையின் மேல் காயத்ரி வைத்திருந்த பாசம் அனைத்தையும் மீறி அவரை நித்தியிடம் இழுத்து சென்று கொண்டிருந்தது அந்த பிஞ்சு குழந்தையை கையில் ஏந்தும் நேரம் தன் அத்தனை வழிகளையும் மறந்து போவார் காயத்ரி தன் இத்தனை கோபத்தையும் மீறி காயத்ரி அங்கு செல்வதை விரும்பாத நாதன் மணிகண்டனோடு சேர்த்து வைத்து காயத்ரியை தவறாக பேச தன் தந்தை ஸ்தானத்தில் இருந்து பாசம் காண்பிப்பவரின் மேல் தன்னால் தப்பான பெயர் விழக்கூடாது என்று எண்ணி அன்றோடு அங்கு செல்வதை நிறுத்தி கொண்டார் காயத்ரி ஆரம்பத்தில் காயத்ரியை தேடி அழுத குழந்தையை சமாளிப்பது பெரும் சவாலாக இருந்த போதும் அரசல் புரசலாக அவர் அறிந்திருந்த நாதன் பற்றிய தகவல்கள் மீண்டும் அவரை காயத்ரியை அழைக்க விடாமல் தடுத்ததில் தானே பேத்தியை கவனித்துக் கொள்ள துவங்கினார் மணிகண்டன் நித்திக்கு ஒரு வயதாகும் போது எதிர்பாராமல் நெஞ்சு வழி வந்து மிகவும் சீரியஸாக ஐசியூவில் இருந்தார் மணிகண்டன் உயிருக்கு ஆபத்து என அவருக்கோ புரிந்ததோ என்னவோ 
காயத்ரியை பார்க்க வேண்டும் என அவர் கோரிக்கை வைத்த விவரம் அறிந்து ஓடி வந்தார் காயத்ரி அவரிடம் நித்தியை வளர்க்கும் பொறுப்பை ஒப்படைத்தவர் அத்தோடு தன் சொத்தையும் நித்தியின் பெயருக்கு எழுதியதோடு அதை உடன் இருந்து பாதுகாக்கும் உரிமை முழுவதையும் காயத்ரியின் பெயருக்கு எழுதி வைத்திருந்தார் இதில் இவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் வரை மட்டுமே இவை அனைத்தும் இவர்களுக்கு சொந்தம் நித்திக்கு திருமணம் ஆகும் முன் இவர்களில் யாராவது ஒருவர் இறந்தாலும் சொத்து முழுவதும் ஆதரவற்றோர் இல்லத்திற்கு சென்றுவிடும் என நாதனின் குணம் அறிந்தே எழுதியிருந்தார் அதே போல அந்த சொத்துக்களை எல்லாம் அனுபவிக்கும் உரிமை மட்டுமே இவர்கள் இருவருக்கும் உண்டு அவற்றை விற்கும் அதிகாரமோ மற்றவர்களுக்கு மாற்றி எழுதும் உரிமையோ கூட இவர்களுக்கு கிடையாது அது நித்தியை மனம் முடிப்பவனுக்கே சேரும் அதுவும் இருபத்தி இரண்டு வயதிற்கு பின்பே நித்திக்கு திருமணம் நடந்தால் மட்டுமே அவனின் கணவனுக்கு செல்லுமாறும் அதற்கு முன்பு திருமணம் நடந்தாலும் கூட சொத்து முழுவதும் இல்லத்திற்கு சென்றுவிடுமாறும் எழுதியிருந்தார் நித்தியின் கணவனின் கையெழுத்து இல்லாமல் எதையும் செய்ய முடியாதவாறு எழுதியிருந்தவர் அடுத்து வரும் இருபது வருடங்களாவது தன் பேத்தியின் உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் வராத அளவுக்கு தன்னால் முடிந்த மட்டும் ஏற்பாடு செய்துவிட்டே சென்றிருந்தார் முதலில் இதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நித்தியை தன்னோடு வைத்துக் கொள்ள முடியாது என்று அமர்க்கலம் செய்த நாதன் பின் அவள் மேல் உள்ள சொத்துக்களின் காரணமாக அன்றைய அவரின் நிலைக்கு அது மிகவும் தேவை என்பதால் அமைதியானார் ஆனால் அதன் பின்னே அதில் உள்ள உள்குத்துக்கள் தெரிய வர தன் கை கட்டப்பட்டு இருப்பதால் எழுந்த கோபம் முழுவதையும் நித்தியின் மேல்தான் இறக்குவார் நாதன் அப்போது அவர்கள் தங்கி இருக்கும் வீடு உட்பட அனைத்துமே நித்திக்கு சொந்தமானதுதான் அந்த ஊரில் மணிகண்டனுக்கு உள்ள நற்பெயரும் அவர் மேல் இன்றளவும் மரியாதையோடு இருப்பவர்களை பற்றியும் அறிந்திருந்த நாதன் வீட்டிற்கு வெளியில் அவளிடம் காட்டும் முகமே வேறு ஆனால் வீட்டிற்குள் நாதனின் முகம் வேறாக இருக்க அந்த வயதில் மற்றவர்களோடு தன்னை ஒப்பிட்டு பார்த்து குழம்பியே வளர்ந்தாள் நித்தி அவளின் பல கேள்விகளுக்கு காயத்ரியால் பதிலளிக்க முடியாமலே போகும் ஒரு கட்டத்தில் நித்தி செய்த சிறு தவறுக்கு எட்டு வயது சிறுமி என்றும் பாராமல் நாதன் பெல்டால் அடித்து துவம்சம் செய்ய நித்திக்கு அழுகையிலும் பயத்திலும் ஜன்னியே வந்துவிட்டது அப்போது அவளை பிழைக்க வைக்க காயத்ரி ரொம்பவே போராட வேண்டி இருந்தது அப்போது பிழைத்தவுடன் காயத்ரியிடம் அந்த வயதிலேயே நித்தி கேட்டது தன்னால் வழி தாங்க முடியவில்லை என்றும் தன்னை கொன்று விடுமாறும் தான் அன்று ஒரு முடிவுக்கு வந்து உயிலை காரணம் காண்பித்து நித்தியை விடுதியில் சேர்த்து படிக்க வைத்தவர் முடிந்தவரை நித்தியை அனைத்தில் இருந்தும் பாதுகாத்தார் ஆனாலும் நித்தியின் சந்தேக கேள்விகள் காயத்ரியை தொடர்ந்து கொண்டிருக்க அவளின் பத்தாவது வயதில் அனைத்தையும் சொல்லி அழுதவர் தன்னை வெறுத்துவிட வேண்டாம் என்று அவளிடம் கெஞ்சி கதறினார் யாருமற்று வாழ வேண்டிய தன்னை ஒரு தாயாய் நின்று தாங்குபவரை எப்படி வெறுக்க முடியும் என்று கேட்டு காயத்ரியின் பயத்தை ஒன்றுமில்லாமல் செய்தவள் அன்றில் இருந்தே தனக்குள் ஒரு தைரியத்தை வளர்த்து கொண்டு வாழ துவங்கினாள் தனக்காக காயத்ரி அனுபவிக்கும் வழிகள் அனைத்தும் புரிய இத்தனை நாள் தனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்கிறது என்று இருந்த குழப்பமும் விலகியதில் காயத்ரிக்காக என்ன வேண்டுமானாலும் தாங்கிக் கொள்ளலாம் என்ற முடிவுக்கு நித்தி வந்திருந்தாள் நாதனும் சொத்து தன் கைக்கு மாறும் நாளுக்காக காத்திருந்து அதை பற்றிய விவரம் எதுவும் சொல்லாமல் ராஜுவோடு திருமண ஏற்பாட்டை செய்திருந்தார் திருமணம் முடிந்த பின் ஏதாவது காரணம் சொல்லி ராஜுவிடம் அங்கேயே தான் தயார் செய்திருந்த பத்திரத்தில் கையெழுத்து வாங்கவும் திட்டமிட்டு இருந்தார் ஆனால் இதில் நாதனே எதிர்பாராதது என்னவென்றால் ராஜு இவர் கேட்ட இடத்தை நாதன் பெயருக்கு எழுதி வைத்துவிட்டு நித்தியை கல்யாணம் செய்ய தயாராக இருந்தான் இதில் ஒன்றுக்கு இரண்டாக லாபம் என்று எண்ணி அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்திருந்தவருக்கு அது மொத்தமும் வீணாக போனது அதுவே அவரை அவ்வளவு கேவலமாக யோசித்து திட்டமிட வைத்தது இதன் மூலம் தன் திட்டத்தை எல்லாம் வீணாக்கிய இருவரையும் ஒரே நேரத்தில் பழிவாங்க எண்ணினார் அவர் பழைய நினைவுகள் கலைந்தவள் இதுல ஏன் தப்பு என்ன இருக்கு தேவ் நான் அந்த மனுஷனோட பொண்ணுன்னு தான் உங்களுக்கு என் மேல கோபம்னா நான் அவர் பொண்ணு கூட இல்லையே எங்க அப்பா பேரு ராஜன் இதை உங்களுக்கு எப்படியாவது புரிய வச்சுட்டா போதும் உங்களுக்கு என் மேல எந்த தப்பும் இல்லைன்னு புரிஞ்சிடும் என்று தனக்குள்ளேயே பேசி கொண்டவள் அதற்கு மேல் நேரத்தை வீணாக்க விரும்பாமல் சாயா இல்லாத இந்த நேரத்திலேயே பேசி தீர்க்க எண்ணி தேவை தேடி சென்றாள் அங்கு தன் அறையில் மதுவை அருந்தியவாறு அமர்ந்திருந்த தேவின் கண்கள் எல்லாம் ஆத்திரத்தில் சிவந்து இருக்க 
முகத்தில் இருந்த இருக்கமே அவனின் மனநிலையை சொல்ல போதுமானதாக இருந்தது திருமென தன் முன் வந்து நின்றவளை தேவ் உணர்வுகளற்ற பார்வையோடு எதிர்கொள்ள ஓ மனசு சரியில்லைன்னு ஜலக்ரீடையில் இருக்கீங்களோ ஏன் எங்களுக்கெல்லாம் மனசு சரியில்லாம போகாதா இல்ல இத குடிச்சா எல்லாம் சரியாகிடுமா எங்க நானும் அதையும் பாக்குறேன் என்றவள் தேவ் அவளின் செயலை உணர்ந்து தடுக்கும் முன் அங்கிருந்த பாட்டிலை எடுத்து மொத்தமாக குடித்திருந்தாள் நித்தி ஏய் என்ன பண்ற என்று தேவ் அவளின் கையை தட்டிவிடும் முன் குடித்து முடித்து இருந்தவள் காலி பாட்டிலை தூக்கி போட்டுவிட்டு தன் முன் நிற்பவனின் சட்டையை பற்றி தன்னை நோக்கி இழுத்து ஏண்டா என்ன திட்ட ஏண்டா இப்படி மாறிட்ட என் தேவ் எங்கடா போனா எனக்கு அவன்தான் வேணும் அவனுக்கு என்கிட்ட கோபப்படவே தெரியாது நீ வேணாம் போ போய் அவனை கூட்டிட்டு வா என் தேவை கூட்டிட்டு வா எனக்கு என் தேவ் தான் வேணும் தேவ் ஐ லவ் யூ என்றவாறே குளறலாக கேட்டுக்கொண்டே அவன் மேலேயே மயங்கி சரிந்தாள் நித்தி இதில் நித்தியின் வார்த்தைகளின் தாக்கத்தில் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் தன் மேல் சரிந்தவளை தாங்கி பிடிக்க வாகாக அவன் மார்பில் முகம் புதைத்து கொண்டவளை வேறு வழியில்லாமல் தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் பிழை இருபத்தி நான்கு தன் மேல் சரிந்து விழுந்தவளை வேறு வழியில்லாமல் தாங்கியவன் அப்படியே நிற்கவும் பிடிமானம் சரியாக இல்லாமல் சரிய துவங்கினாள் நித்தி இதில் ஒரு பொறுமையற்ற பார்வையை அவள் மேல் செலுத்தியவன் நித்தியை தன் கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் அப்படியே அறையில் இருந்து அவளை தூக்கி கொண்டு வெளியே செல்ல தேவ் முயல இன்னும் வாகாக அவன் கழுத்தை வளைத்து கட்டி கொண்டவள் தேவ் மாம்ஸ் என்று அவனின் காது மடலில் தன் இதழ் உரச போவோமா ஊர்கோளம் என்ற பாடலை பாடவும் நடிக்கிறாளோ என சந்தேகமாக திரும்பி பார்த்தவன் அதீத போதையில்தான் அவள் இதையெல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என புரிய அவளை தன்னிடம் இருந்து விளக்க எண்ணி வேகமாக அதே அறைக்குள் இருந்த படுக்கையில் அவளை இறக்கிவிட்டான் தேவ் அதே வேகத்தில் விலக முயன்றவனின் சட்டையை இறுக பிடித்திருந்தவள் அதை விடாமல் பிடித்து இருந்ததன் விளைவாக விலக முடியாமல் அவள் மேலேயே விழ போனவன் கையை நித்திக்கு இரு பக்கமும் ஊன்றி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு நிமிர முயல அதற்கு வாய்ப்பளிக்காமல் இன்னும் அழுத்தமாக தன்னை நோக்கி அவனை இழுத்தாள் நித்தி என்ற சலிப்போடு தேவ் அவளின் கையை பிரிக்க முயல இன்னும் பிடிவாதத்தோடு அழுத்தி பிடித்து கொண்டாள் நித்தி சட்டையின் இரு பக்கமும் நித்தி பிடித்து கொண்டிருக்க வேகமாக அவளின் கையை உதறிவிட்டு தேவ் எழுந்து கொள்ள தேவ் என்று எழுந்து மீண்டும் அவன் கையை தன் இரு கரங்களை கொண்டு பிடித்து கொண்டு அவனை செல்ல விடாமல் தடுத்தாள் நித்தி சரியாக உட்கார கூட முடியாமல் தலை ஒரு பக்கம் சாய சேலை ஒரு பக்கம் சரிந்திருக்க விரித்து விடப்பட்டிருந்த தலைமுடி முகத்தில் வந்து மோத என ஒருவித தள்ளாட்டத்தோடு இருந்தவளின் கைகள் மட்டும் தேவை அத்தனை அழுத்தத்தோடு பற்றி இருந்தது அவனை செல்ல விடாமல் நித்தி அப்படி தடுத்து பிடித்த போது முதலில் உதறி தள்ளவே முயன்றவன் அவள் அமர்ந்திருந்த நிலையை கண்டு சற்று நிதானித்தான் இப்போது வேகத்தோடு தேவ் உதறி தள்ளினால் நிச்சயம் நித்தி தரையில் தலை மோதி விழுவது உறுதி அப்படி ஒரு கோணத்தில்தான் அமர்ந்த வாக்கிலேயே தேவின் கைகளை பற்றி கொண்டு ஊஞ்சலாடி கொண்டிருந்தாள் நித்தி கைய விடு என்று தேவ் குனிந்து அவளின் கையை பிரிக்க முயல தேவ் என எதிர்பாரா தருணம் எக்கி அவனை கழுத்தோடு சேர்த்து அணைத்து தன்னை நோக்கி இழுத்து சரிந்திருந்தாள் நித்தி அதில் தேவ் நிலை குலைந்து படுக்கையில் சரிய அவனை கழுத்தோடு கட்டி கொண்டு சரிந்திருந்தவள் வாக்காக தேவை இருக அணைத்து அவன் மார்பில் தலையை வைத்து கொள்ள முதலில் அவளின் இந்த செய்கையை எதிர்பாராமல் திகைத்தவன் நித்தியின் அடுத்தடுத்த செய்கையில் சில நொடிகள் செயலற்று திகைத்தான் பின் உடனேயே தன்னை மீட்டுக் கொண்டு தேவ் எழுந்து கொள்ள முயல அவளோ இன்னும் இருக அணைத்து கொண்டாள் ஏ கையை எடு என்று அதட்டலும் அதிகாரமுமாக தேவ் குரல் கொடுக்கவும் முடியாது முடியவே முடியாது என்று தேவின் மார்பில் புதைந்திருந்த முகத்தை கூட நிமர்த்தாமல் அப்படியே தலையசைத்தவாறு இன்னும் அதிகமாக ஒற்றி கொண்டாள் நித்தி ஏ என்ன இதெல்லாம் விடுன்னு சொல்றேன் இல்ல என தேவ் சிடுசிடுக்கவும் நானும் முடியாதுன்னு சொல்றேன் இல்ல என்று நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்த்தவள் ஏ உனக்கு என்ன என் தேவ் என் இஷ்டம் நானும் பார்க்கறேன் சும்மா சும்மா எங்களுக்கு நடுவுல வர்ற நீ இனி வந்த கொன்னுடுவேன் பார்த்துக்கோ என்று ஒற்றை விரல் நீட்டி கோபமாக மிரட்ட முயன்று நான்கு விரலையும் விரித்து குளறலாக உளறி கொண்டிருந்தாள் நித்தி இதில் இனி அவளோடு பேசி பயனில்லை என்று புரிய மெல்ல அவளின் கையை விலக்கிக் கொண்டு தேவி எழுந்து கொள்ள ஏ உனக்கு ஒரு முறை சொன்னா புரியாதா 
என் தேவ் என் இஷ்டம் நான் அவனை விடமாட்டேன் இப்படித்தான் பிடிப்பேன் உனக்கென்ன போடா என்று இதழை ஒரு பக்கமாக சுழித்து கொண்டே சண்டையிட்டவள் அப்படியே தடுமாற்றத்தோடு ஏறி தேவின் மடியில் அமர்ந்து கொண்டாள் தேவின் கழுத்தை கட்டி கொண்டு முகத்தோடு முகம் புரச நித்தி அமர்ந்து தன் அட்டகாசத்தை தொடர்ந்து கொண்டிருக்க ரொம்ப ஓவரா போறனி கம்முனு படுத்து தூங்கு என்று அவளிடம் தன் ஆத்திரத்தை கூட காண்பிக்க முடியாத கடுப்பில் சிடுசிடுத்தான் தேவ் முடியாது முடியாது முடியவே முடியாது நான் தூங்க மாட்டேன் நான் தேவ்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அதுக்குத்தான் வந்தேனா என்று அவன் முகம் பார்த்து பேச முயன்று அது முடியாமல் தள்ளாடியவாறே அப்படியே பின்னுக்கு சரிய போனவள் தானே தேவின் கழுத்தை பிடித்து கொண்டு மீண்டும் அவன் மேல் மோதி கட்டி கொண்டாள் பேசலாம் எதுவா இருந்தாலும் நாளைக்கு பேசலாம் இப்போ தூங்கு என்று தன்னிடம் இருந்து அவளை பிரிக்க தேவ் முயல அவளோ இன்னும் இறுக்கமாக தேவின் கழுத்தை வளைத்து பிடித்து கொண்டு ஏய் உனக்கென்ன நான் பேசுவேன் ஏன் தேவ் என இஷ்டம் என் புருஷன் கேட்ட நான் பேசுறேன் நடுவுல நீ யாருடா வேணாம்னு சொல்ல என்று சண்டைக்கு கிளம்பி விட்டாள் நித்தி தேவின் பொறுமை அதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விடை பெற்றுக் கொண்டிருக்க இவளிடம் கோபப்பட்டாலும் இப்போது அவளுக்கு ஒன்றும் புரிய போவதில்லை என்பதால் சரி பேசு யார் வேண்டாம்னு சொன்னா என்று அவள் போக்கிலேயே பேசிக்கொண்டே நித்தியிடமிருந்து விலக முயன்றான் தேவ் ஹை தோடா என் புருஷன் கூட பேச இவர் எனக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கிறாரு என்று முகத்தை சுழித்து அழகு காண்பித்தவள் ஆமா யாருடா நீ எங்க இருந்து வந்த முதல்ல ஏன் வந்த அத சொல்லு ஃபர்ஸ்ட் நீ வந்ததுல இருந்துதான் தேவ் இப்படி மாறிட்டான் அதுக்கு முன்ன இப்படியெல்லாம் இல்ல என் தேவ் என்கிட்ட அவன் கோபப்படவே மாட்டான் எவ்வளவு அன்பா இருப்பான் தெரியுமா எப்போ நீ வந்தியோ அப்போல இருந்துதான் என்கிட்ட கோபப்படுறான் கத்துறான் சண்டை போடுறான் நீ வேணாம் போ போயிடு என் தேவ வர சொல்லு அவன்தான் ஸ்வீட் என்னை அவன் எவ்வளவு லவ் பண்ணுவான் தெரியுமா நான் கூட அவனை அவ்வளவு லவ் பண்ணுவேனா தெரியாது ஆனா அவன் அப்படி உயிரா இருப்பான் தெரியுமா என்று கேலியாக துவங்கி சோகமாக பேசி அழுகையில் முடித்தால் நித்தி இதில் தேவ் அப்படியே நித்தியின் முகத்தை அசையாமல் பார்த்து கொண்டிருக்க சட்டென எட்டி அவனின் சட்டையை பிடித்து கொண்டவள் நீ நீ அந்த சக்கிபாய் தானே எனக்கு தெரியும் நீ எப்பவுமே இப்படித்தான் ஆனா என் தேவ் அப்படி இல்ல ரொம்ப நல்லவன் நீ வந்ததுல இருந்துதான் அவன் கெட்டு போயிட்டான் உன்ன மாதிரியே பேசுறான் திட்டுறான் கோபப்படுறான் நீ வேணா போ என் தேவ் எப்பவும் எனக்கு என் தேவா வேணும் நீ போ அப்போதான் என் தேவ் வருவான் என் செல்ல புருஷன் வருவான் நீ வேணா போ என்று உழுக்க துவங்கினாள் நித்தி இதில் நித்தியின் வார்த்தைகளும் செயலும் இத்தனை நாள் கட்டுப்பாட்டையும் மீறி தேவிடம் சிறு தாக்கத்தை உண்டு செய்திருக்க அப்படியே அவள் இழுத்த இழுப்பிற்கு சென்று கொண்டிருந்தான் தேவ் மேலும் ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு இதே போல் தன்னவனை தன்னிடம் தேடி தர சொல்லியும் அவனை தன்னிடம் ஒப்படைத்து விட்டு இவனை ஒதுங்கி போக சொல்லியும் மது மயக்கத்தில் புலம்பி தீர்த்தவள் ஒரு வழியாக அப்படியே அவன் மேலேயே சரிந்து உறங்கி போனாள் இவ்வளவு நேரம் அவள் பேசியதை மற்ற நேரமாக இருந்தால் நின்று கூட கேட்டு இருக்காத தேவ் வேறு வழியில்லாமல் மொத்தத்தையும் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தெரியாமல் தான் சொல்ல வந்ததை விடுத்து தன் இழப்பையே பெரிதாக எண்ணி பேசி நல்ல வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்தாள் நித்தி நித்தி உறங்கிய பிறகும் வெகு நேரம் எங்கே தன்னிடம் இருந்து அவளை பிரித்தால் எழுந்து கொள்வாளோ என்று அப்படியே படுத்திருந்த தேவ் நள்ளிரவுக்கு மேல் நித்தி நன்றாக உறங்கிவிட்டதை உறுதி செய்து கொண்டு மெதுவாக அவளை தலையணைக்கு இடம் மாற்றிவிட்டு எழுந்து சென்றான் மறுநாள் காலை என்பதை விட முன் மதிய நேரத்திலேயே கண் விழித்திருந்தாள் நித்தி தலைக்கு மேல் பெரிய கல்லை வைத்தது போல் பாரமாக இருக்கவும் எழுந்து அமர முடியாமல் தள்ளாடியவாறே எழுந்தவள் கண்ணை திறக்க முடியாமல் தள்ளாடி மீண்டும் படுத்துவிட்டாள் இப்படியே மேலும் இருமுறை முயன்று ஒரு வழியாக விழிகளை திறந்தவள் தான் வேறு அறையில் இருப்பதைக் கண்டு புரியாமல் திகைத்தாள் பின் வேகமாக எழுந்து சுற்றுப்புறத்தை ஆராய்ந்தவளுக்கு அது தேவின் அறை என்பதோடு அங்கிருந்த பொருட்கள் எல்லாம் நேற்றைய நினைவையும் சேர்த்தே கொண்டும் வந்தது அவனிடம் பேச எண்ணி வேகமாக வந்ததில் துவங்கி உள்ளே இவள் வரும்போது தேவ் அமர்ந்து இருந்த விதத்தை கண்டதும் சுறுசுறுவென ஒரு கோபம் பொங்கி எழுந்தது அதில் தனக்கு மட்டும் வலியும் வேதனையும் இல்லையா என்ன இவன் மட்டும் இப்படி இதற்கு மருந்தை தேடிக்கொண்டால் தான் மட்டும் ஏன் அதை செய்யக்கூடாது என்று தோன்றிய கோபத்தோடு வேகமாக தேவை நெருங்கி பேசியதும் அங்கிருந்த பாட்டிலை எடுத்து குடித்ததும் எல்லாம் நினைவுக்கு வந்தது அதன்பின் என்ன நடந்தது என்று 
எவ்வளவு யோசித்தும் நித்திக்கு நினைவே வரவில்லை அதற்கு மேல் யோசித்தால் தலை வெடிப்பது போல் வழி எடுக்கவும் அப்படியே அமர்ந்து இருந்தவளுக்கு சில நிமிடங்களுக்கு பிறகுதான் இது தேவின் அறை என்பதே நினைவுக்கு வந்தது உடனே எழுந்து யாரோ துரத்துவது போல் அங்கிருந்து ஓடியவள் அதன்பின் வெகு நேரத்துக்கு அறையில் இருந்து வெளியே வரவே இல்லை ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் விசாலமே அவளை தேடிக்கொண்டு அறைக்கு வந்துவிட்டார் காலை முதல் சாப்பிடக்கூட வராததோடு இப்போது வரை அறையை விட்டும் அவள் வெளியில் வராமல் போகவும் நித்திக்கு உடல்நிலை எதுவும் சரியில்லையோ என்று தோன்றவும் அவளை தேடி அறைக்கே வந்துவிட்டிருந்தார் அவர் எப்படியோ அவரை சமாளித்து அனுப்பி வைத்தவள் சிறிது நேரத்தில் வேகமாக தயாராகி வெளியில் வந்து விசாலத்திற்காக சாப்பிட்டதாக பெயர் செய்துவிட்டு அவசரமாக வெளியில் கிளம்பிவிட்டாள் எங்கே தேவின் கண்ணில் சிக்கிவிடுவோமோ என்ற பதட்டமே அவளை அங்கு இருக்க விடாமல் செய்ய நேற்று என்ன செய்து வைத்தோம் என்று இந்த நொடி வரை யோசித்தும் நினைவு வராதது வேறு பயத்தை கொடுக்க எங்கே தேவின் கண்ணில் சிக்கினால் கொத்து பரோட்டா போட்டு விடுவானோ என்ற பயத்திலேயே அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டாள் நித்தி இரவு நித்தி உறங்கும் வரை காத்திருந்து விட்டு எழுந்து சென்ற தேவுக்கு அப்படி ஒரு ஆத்திரம் நித்தியின் மேல் எழுந்தது ஆத்திரம் எரிமலை என உள்ளுக்குள் கொதித்து கொண்டிருக்க அதை தணிக்கும் வழி தெரியாது மனதை குளிர்விக்க வேண்டி மாடியின் பெரிய கண்ணாடி கதவை திறந்து கொண்டு போய் அங்கிருந்த பால்கனியில் நின்றான் தேவ் அந்த நேரத்து குளிரும் கூட அவன் மன கொதிப்பை தணிக்க முடியாமல் தோற்று கொண்டிருந்தது எப்போதும் தன்னை சீண்டுபவர்களுக்கு அங்கேயே பதிலடி கொடுத்து விடுபவன் இப்போது சாயாவை முன்னிட்டு அமைதி காக்க வேண்டி இருப்பதை எண்ணி பல்லை கடித்தான் அதுவே இவளை மேலும் மேலும் தன்னை சீண்டி பார்க்க செய்வது புரிய இன்னும் எவ்வளவு நாள் உன் ஆட்டம்னு நானும் பார்க்கறேண்டி முதல்ல உன் அப்பனை கவனிச்சுட்டு வரேன் என்று தனக்குள்ளேயே சொல்லி கொண்டவன் அங்கிருந்த விருந்தினர் அறைக்குள் சென்று படுத்துவிட்டான் காலை தன் வழக்கம் போல் எழுந்து விட்டாலும் தன் அறைக்கு செல்லாமல் தன்னுடைய தினசரி உடற்பயிற்சியை முடித்துவிட்டு விருந்தினர் அறையிலேயே தயாராகி வெளியில் சென்று விட்டிருந்தான் தேவ் முன் மாலையே வீடு திரும்பியவன் முன்பக்கம் இருந்த தோட்டத்தில் அமர்ந்துவிட உள்ளே நித்தி இல்லை என்பது அவனுக்கு தெரியாமலே போனது அங்கிருந்தபடியே விசாலத்தை அழைத்து தனக்கு மாலை உணவையும் டீயையும் கொண்டு வர சொல்லி சாப்பிட்டும் முடித்தவன் ஆச்சாரியவோடு கொஞ்ச நேரம் தொழில் சம்பந்தமாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் தேவ் அதன்பின் அக்கிரமை அழைத்து அவனுக்கு சில உத்தரவுகளை கொடுத்தவன் இரவும் சரியான உறக்கம் இல்லாததால் உண்டான சோர்வோடு அங்கேயே சரிந்து இருக்கையில் இரு கைகளையும் பின்னுக்கு கோர்த்து தலையை அதில் சாய்த்து கண்மூடி கொண்டான் தேவ் அப்படியே அரை மணி நேரம் கடந்திருக்க அர்ஜுனின் கார் அங்கு வேகமாக வந்து நின்றது அந்த சத்தத்தில் கண்களை திறந்து பார்த்தவன் பின் விழிகளை மூடிக்கொள்ள நித்தி நித்தி என்று தேவை நெருங்கி அர்ஜுன் எதையோ சொல்ல முயலவும் அவன் நித்தியை அழைப்பதாக என்னே உள்ள போய் பாரு அர்ஜுன் என்று ஒரு சலிப்போடு விழிகளை திறக்காமல் கூறினான் தேவ் சார் இல்ல நித்திய கடத்திட்டு போயிட்டாங்க என்று பதட்டத்தோடு அர்ஜுன் கூறவும் சட்டென நிமிர்ந்து அமர்ந்தவன் பின் இதுவும் அவளின் திட்டமாக இருக்கக்கூடும் என்று நினைவுக்கு வர அர்ஜுனின் முகத்தையே கூர்மையாக பார்த்து கொண்டே அப்படின்னு உன்னை சொல்ல சொன்னாலா என்றான் இதில் ஒரு நொடி புரியாமல் திகைத்து விழித்தவனுக்கு இவர்களின் உள்கூத்து புரியாததால் இல்ல சார் அவ கொஞ்சம் விளையாட்டு பொண்ணுதான் ஆனா இதிலெல்லாம் விளையாடுற அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல நிஜமாவே அவளை கடத்திட்டாங்க நான் பார்த்தேன் ஆனால் அப்போதும் அர்ஜுனின் வார்த்தைகளில் நம்பிக்கை வராத தேவ் அதான் நீயே பார்த்து இருக்கியே அப்போவே காப்பாற்றி இருக்கலாமே என்றான் இலகுவான குரலில் இல்லை சார் நான் வர வழியில் எதிர்பாராம தான் இன்னைக்கு நித்திய பார்த்தேன் வீட்டுக்குத்தான் போறியான்னு கேட்கத்தான் கூப்பிட்டேன் அவ என்னை பார்க்கவே இல்லை எதையோ யோசிச்சுட்டு நடந்துட்டு இருந்தா இந்த நேரத்துல அங்க ஏன் வந்தான்னு கூட எனக்கு புரியல அதுவும் தனியா அதுக்குள்ள ஒரு திருப்பத்துல நித்தி திரும்பிட்டா போன் போட்டாலும் எடுக்கல சுற்றுப்புறத்தில் கவனமே இல்லாம ஏதோ யோசனையிலேயே போறது போல இருந்தது அதான் எதுவோ பிரச்சனை போலன்னு தோணவும் வண்டிய திருப்பிட்டு அவ பின்னாலேயே போனேன் ஆனா நான் அந்த சந்துக்குள்ள போறதுக்குள்ள எதிர்பக்கத்தில் இருந்து நித்திக்கு பக்கத்தில் ஒரு வண்டி வந்து அவளை இழுத்து உள்ள போட்டுட்டு போயிடுச்சு சார் அது ரொம்ப குறுகலான சந்து நான் வண்டிய மறுபடி திருப்பிட்டு போறதுக்குள்ள அந்த கார் எந்த பக்கம் போச்சுன்னே தெரியல என்று படபடத்து கொண்டிருந்தான் அர்ஜுன் அர்ஜுனிடம் காணப்பட்ட பதட்டம் உண்மை என புரிந்தாலும் இதில் நித்தியும் நாதனும் சேர்ந்து எதுவும் விளையாடி இருப்பார்களோ என்ற கேள்வியும் எழ உடனே தன் அலைபேசியை எடுத்து அக்கிரமை அழைத்தவன் கொஞ்சம் தள்ளி சென்று நின்று பேசினான் அதன் பின்னே அர்ஜுன் சொல்வது உண்மை என தெளிவாக 
அது நிகழ்ந்த இடம் நேரம் என அனைத்தையும் கேட்டு அறிந்து கொண்டு வேகமாக கிளம்பினான் தேவ் சார் போலீஸுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவோமா என்றவாறே தேவோடு சேர்ந்து கிளம்ப முயன்ற அர்ஜுனை தடை செய்தவன் அதெல்லாம் எதுவும் வேண்டாம் அர்ஜுன் நீ இங்கேயே இரு நான் பார்த்துக்கிறேன் என்று மட்டும் கூறிவிட்டு தன் காரில் ஏறினான் தேவ் ஆனால் தேவ் போலீஸ் வேண்டாம் என்றது அர்ஜுனுக்கு சரியாக படவில்லை யோசனையுடன் தேவின் முகம் பார்த்தவன் மேடமுக்கு தெரிஞ்சா பிரச்சனை ஆயிடும் சார் ஏன் உடனே ஆக்ஷன் எடுக்கலன்னு திட்டுவாங்க என்றான் அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது அப்படியே கேட்டாலும் என்ன கை காட்டுங்க நான் பேசிக்கிறேன் அவங்க நாளைக்கு தானே வரப்போறாங்க அதுக்குள்ள இங்க அவங்க அசிஸ்டன்ட் இருப்பா என குரலில் கடுமையை வரவழைத்து கொண்டு பேசியவன் எனக்கு தெரியாமல் அவசரப்பட்டு ஏதாவது பண்ணினா அவ்வளவுதான் என அர்ஜுனின் குணம் அறிந்து அவனை எச்சரித்து விட்டே கிளம்பினான் அர்ஜுனுக்கு தேவின் தொழிலும் அவனின் அதிரடியும் தெரியாத காரணத்தால் சார் ஏன் இப்படி செய்யறார் போலீஸ் கிட்ட போனா சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கலாம் தானே ச நான் இங்க வந்து இருக்கவே கூடாது நேர போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் இருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் நேரம் ஆக அது அவளுக்குத்தான் பிரச்சனையா மாறப்போகுது இவருக்கு எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறது என தனக்குள்ளேயே புலம்பியவாறு நடைபயின்று கொண்டிருந்தவன் பின் வேகமாக தன் காரை நெருங்கி அவனே அங்கு சென்று தேடி பார்க்க எண்ணி கிளம்பினான் அதே நேரம் தேவிடம் இருந்து அர்ஜுனுக்கு அழைப்பு வந்தது அர்ஜுன் நான் சொன்னதை மீறி எதுவும் செஞ்சு என் கோபத்துக்கு ஆளாகாத நீ என்று துவங்கி சிறு இடைவெளி விட்டவன் அந்த பொண்ணுக்கு எதுவும் ஆகாது நான் பார்த்துக்கிறேன் முடிஞ்சா நீ அங்கேயே இரு இல்லனா கிளம்பி உன் வீட்டுக்கு போ வேறு எதுவும் செய்யக்கூடாது புரிஞ்சதா என்று அழுத்தமாக பல்லை கடித்து கொண்டு கட்டளை போன்ற குரலில் தேவ் கூறவும் அந்த குரலில் இருந்த ஏதோ ஒன்று அர்ஜுனை அமைதியாக்கியது தன் கண்முன் ஒரு பெண் அதுவும் தனக்கு நெருக்கமான ஒரு பெண் கடத்தப்பட்டதை கண்டும் அவளை காப்பாற்ற முடியாமல் போன கோபமும் இதில் தான் மேலும் வேறு எதுவும் செய்ய முடியாமல் ஒரே இடத்தில் தேங்கி இருக்கும் இந்த தன் நிலையையும் எண்ணி எழுந்த கழிவிறக்கம் அர்ஜுனை ரொம்பவே வேதனைக்குள்ளாக்கியது ஒரு வக்கீலாக இருந்து கொண்டு கண்முன் நடந்த ஒரு குற்றத்தை தடுக்கவும் தட்டி கேட்கவும் முடியாமல் போனதோடு இப்போது எதுவும் செய்ய முடியாமல் கை கட்டி கொண்டு இருக்கும் இந்த நிலை ஒருவித சுய பச்சாதாபத்தை தூண்ட ஸ்டீயரிங்கை இருக பற்றி கொண்டு தன் மன போராட்டத்தை குறைக்க முயன்றான் அர்ஜுன் அப்போதே அந்த கார் சென்ற திசை எதுவென தெரியாவிடினும் அங்கு இருந்த நான்கு சாலைகளிலும் சென்று தேடி இருக்க வேண்டுமோ என தாமதமாக எண்ணினான் அர்ஜுன் அந்த நிமிடம் அவன் நினைத்தது எல்லாமே தேடி நேரத்தை வீணாக்காமல் முறைப்படி போலீஸில் புகார் கொடுத்து அவர்கள் மூலம் தேடினால் நேரம் விரயமாவதற்கு முன் நித்தியை கண்டுபிடித்து விடலாம் என்பதே அதனாலேயே தன் வாழ்நாளிலேயே இவ்வளவு வேகமாக காரை ஓட்டியது இல்லை எனும் அளவிற்கு வேகமெடுத்து வந்திருந்தான் ஆனால் தேவோ இவனின் முதல் நம்பிக்கையாக இருந்த போலீஸையே அழைக்க வேண்டாம் என்று கூறியதோடு தானே தேடிக்கொண்டு சென்று இருந்தது எல்லாம் தவறு செய்து விட்டோமோ என்ற எண்ணத்தை மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்க சோர்ந்து போனான் அர்ஜுன் இப்படியே வெகுநேரம் போராடி கொண்டு இருந்தவன் இனியும் இங்கு இருப்பதை விட அந்த பகுதிக்கு சென்று தேடுவதே சரியாக இருக்கும் என்ற முடிவுக்கு வந்தவன் தேவின் கோபத்திற்கு ஆளானாலும் பரவாயில்லை என்ற எண்ணத்தோடு கிளம்பிவிட்டான் அர்ஜுன் பிழை பிழை இருபத்தி ஐந்து இங்கு தேவ் அர்ஜுன் சொல்லியிருந்த அடையாளங்களை வைத்து அந்த இடத்திற்கு வந்தவன் சுற்றிலும் உள்ள உபாதைகளை எல்லாம் கூர்மையான விழிகளோடு யோசனையோடு ஒருமுறை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் இதில் எந்த பாதையில் அந்த கார் சென்று இருக்கும் என்ற கேள்வி மனம் எங்கும் நிறைந்து இருக்க அங்கிருந்த நான்கு பாதைகளில் இரண்டு பாதைகள் அதிக குடியிருப்புகள் இல்லை என்றாலும் ஆங்காங்கு சில கவனிக்கப்படாத பாழடைந்த வீடுகள் இருக்கும் பாதையாகவும் மீதம் இருக்கும் இரண்டு பாதைகள் குடியிருப்பு பகுதிக்கு செல்லும் பாதையாகவும் இருப்பது புரிந்தது அதை கண்டறிந்ததும் குடியிருப்பு பகுதிகளுக்கு செல்லும் பாதையை தவிர்த்தவன் அதிகம் பயன்பாட்டில் இல்லாத வீடுகள் இருக்கும் பகுதிக்கான பாதையில் சென்றான் முதல் பாதையில் தூரமாக ஆங்காங்கு சில பழைய வீடுகளும் அதிகம் ஆட்கள் நடமாட்டம் இல்லாத இடமுமாக உள்ளே செல்ல செல்ல இருக்க சுற்றுப்புறத்தை கூர்மையாக அலசியவாறே முன்னேறி கொண்டிருந்தவன் ஒரு கட்டத்தில் தன் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு இறங்கி சென்று அந்த பாதையை கவனமாக ஆராய்ந்தான் நேற்று பெய்த மழையில் மண் பாதை மொத்தமும் இன்னும் ஈரம் காயாமல் இருக்க அங்கு சமீபமாக ஆட்கள் நடந்து போனதற்கோ இல்லை வாகனம் சென்றதற்கோ எந்த விதமான தடயங்களும் அதற்கு மேல் பதிவாகாமல் போயிருந்தது அத்தோடு வந்த பாதையிலேயே திரும்பி சென்ற தேவ் 
வழியில் இருந்த வீடுகளில் எங்காவது ஆள் நடமாட்டமோ இல்லை வேறு ஏதேனும் நடவடிக்கைகளோ இருப்பது போல தெரிகிறதா என ஆராய்ந்ததில் சந்தேகப்படும்படி எதுவும் தேவின் கண்களுக்கு தெரியவில்லை அடுத்து அதே போல் மற்றொரு பாதையில் சென்று தன் ஆராய்ச்சியை தேவ் தொடங்க அங்கு வாகனங்கள் சென்றதற்கான அடையாளங்கள் மட்டுமல்ல ஆள் நடமாட்டமும் அதிகம் இருந்தது போலான கால் தடங்களும் கூட ஒரு வீட்டின் முன் தென்பட்டது ஆனால் வீட்டை பார்க்கும்போது அவ்வளவு புழக்கத்தில் இருக்கும் வீடு போலவும் அவனுக்கு தோன்றாமல் போகவே தன் கவனத்தை அதன் மேல் பதித்தான் தேவ் அப்போதும் அர்ஜுன் சொன்ன அடையாளத்தோடு அதே நிற கார் ஒன்று அந்த வீட்டின் அருகில் வந்து நிற்பதுவும் அதில் இருந்து இருவர் சில பார்சல்களோடு இறங்கி உள்ளே செல்வதும் தெரிய சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நித்தி இருப்பது எங்குதான் என உறுதி செய்து கொண்டவன் உள்ளே எத்தனை பேர் இருப்பார்கள் என தெரியாததால் யார் எங்கிருந்து வந்து தாக்க முயன்றாலும் அவர்களை எதிர்கொள்வது போன்று தாக்குதலுக்கு தயாராகி கையில் ஏந்திய துப்பாக்கியோடு உள்ளே நுழைந்தான் தேவ் அங்கு முன் வாசலிலேயே இருவர் அமர்ந்து சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது ஏ அண்ணன் சொன்ன மாதிரி உஷாரா இருக்கணும் அன்னைக்கு அண்ணன் தலையிலேயே துப்பாக்கி வச்சவன் இங்க எப்போ வேணும்னாலும் எப்படி வேணும்னாலும் வருவான் அவனுக்கு விஷயம் தெரிஞ்சு இங்க வர்றதுக்குள்ள அண்ணன் இங்கிருந்து கிளம்பி விடுவாருன்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்ணன் என்ன திட்டம் வச்சிருக்காருன்னு தெரியல பார்ப்போம் வேற வேலையா வந்த இடத்துல இந்த பொண்ணை பார்த்ததும் இப்படி மற்றதை எல்லாம் மறந்து இது பின்னே போவாருன்னு நினைச்சோமா என்ன இப்போ சக்தி அண்ணன் தம்பி கிட்ட காட்ட முடியாத கோபத்தை எல்லாம் நம்ம கிட்ட தான் இறக்க போறாரு என பேசி கொண்டே அவர்கள் சாப்பிடுவதை கண்ட தேவுக்கு சட்டென மனதிற்குள் மின்னல் அடித்தது இதன் பின்னால் இருப்பவன் யார் என புரிய நீங்க எல்லாம் நினைக்கிறத விட வேகமானவன் நான் என காண்பிப்பதைப் போன்று சாப்பிட்டுக் கொண்டிருப்பவர்கள் நிமிர்வதற்குள்ளேயே தன் கையில் வைத்திருந்த சைலன்சர் துப்பாக்கியில் இருந்து பாய்ந்த குண்டை அவர்களின் மேல் இறக்கி இருந்தான் தேவ் சூழ்நிலை புரியும் முன்பே அப்படியே வாயில் வைத்த பிரியாணியோடு மேலோகம் பயணப்பட்டு இருந்தனர் அவர்கள் இருவரும் அப்படியே தேவ் சுற்றுப்புறத்தில் பதித்த கவனத்தோடு உள்ளே செல்ல அங்கு நித்தி பெரிய மரத்தூணோடு சேர்த்து ஒரு கையும் ஒரு காலும் இணைத்து சங்கிலியால் கட்டப்பட்ட நிலையில் அமர்ந்திருப்பதும் அவளுக்கு அருகில் அமர்ந்து ராஜு பேசிக் கொண்டிருப்பதும் தெரிந்தது அங்கு வேறு யாரும் இருக்கிறார்களா என தேவ் தன் பார்வையை சுழற்ற அப்படி யாரும் இருப்பதற்கான அறிகுறியே தெரியவில்லை ராஜு மட்டுமே அங்கு அமர்ந்து நித்தியிடம் காதல் மொழிகள் பேசிக் கொண்டிருந்தான் அவளை எவ்வளவு அவன் காதலிக்கிறான் என உருகி உருகி கூறிக்கொண்டிருந்தவன் அவர்களின் இனிமையான வாழ்விற்கு இடையூறாக வந்த தேவை வில்லனாக சித்தரித்து பேசிக் கொண்டிருக்க யாருடா வில்லன் என் தேவ் எனக்கு எப்பவும் ஹீரோடா என ராஜுவிடம் சண்டைக்கு சென்று கொண்டிருந்தாள் நித்தி அவள் அப்படி பேசவும் திடுக்கிட்டு அவள் முகம் பார்த்தவன் அதுக்குள்ள அவன் பக்கம் உன்னை சாச்சிட்டான் இல்ல நீயா நித்தி இப்படி மாறின அப்படி என்ன அவன் என்ன விட உனக்கு உசத்தியா போயிட்டான் என்று ராஜு உண்மை புரியாமல் சண்டைக்கு நிற்க அவன் ஒரு எரிச்சலான பார்வை பார்த்து வைத்தாள் நித்தி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு நித்திமா உனக்கு என் காதல் எப்படிப்பட்டதுன்னு புரிய வைக்கிறேன் அவனுடன் வாழ்ந்ததுனாலதான் உனக்கு அவன் பெரிய இவனா தெரியறான் நீ என் கூட வாழ்ந்து பாரேன் நானும் என் காதலும் எப்படிப்பட்டதுன்னு உனக்கே புரியும் என ராஜு தொடர்ந்து கொண்டிருக்க முகத்தை அருவறுப்பாக சுழித்தவள் பைத்தியக்காரன் போல உளராத என் தேவும் நீயும் ஒன்னா இந்த ஜென்மத்தில் எனக்கு காதலனும் சரி கணவனும் சரி அது ஒரே ஒருத்தன்தான் அது என்னுடைய தேவ் மட்டும்தான் என்று நித்தி கோபத்தோடு கத்தவும் நாம தானே கல்யாணம் செஞ்சுக்க இருந்தோம் நித்தி ஆனா நடுவில் வந்தவன் இப்போ உனக்கு பெருசா போயிட்டானா என காதல் பித்து தலைக்கேறி நித்தி சொல்ல வருவதை கூட புரிந்து கொள்ளாமல் ராஜு பேசிக்கொண்டே செல்ல இதற்கு மேலும் தாமதிக்காமல் அவனிடம் தன் காதல் கதையை சொல்ல நித்தி துவங்கும் போது திடீரென ஹக் என்ற சத்தத்தோடு சரிந்து விழுந்தான் ராஜு அதில் நித்தி திகைத்து அவன் முகம் பார்க்க நெற்றியில் இருந்து ரத்தம் வழிய கண்கள் நிலை குத்தி மேலே பார்த்தபடி உயிரை விட்டிருந்தான் ராஜு திறந்த வாயை கூட மூட மறந்து நித்தி அப்படியே பார்த்து கொண்டிருக்க யாரோ விரல் சொடுக்கும் சத்தம் அவளின் மூன நிலையை கலைக்க பார்வையை உயர்த்தினாள் நித்தி அங்கு வாசல் அருகில் தேவ் நின்று இருப்பது தெரிந்தது கிளம்பி வர்ற என்னோ இருக்கா இல்ல இங்கேயே இருக்க விருப்பமா என சிறு எரிச்சல் எட்டி பார்க்கும் குரலில் நித்தியை பார்த்தவாறு தேவ் கேட்கவும் எப்படி வர்றது அதான் கையும் காலும் கட்டி போட்டு இருக்கே தெரியல என்று அவனை விட எரிச்சலோடு பதிலளித்திருந்தால் நித்தி அப்போ இங்கேயே இருக்க போறியா என்று தேவ் சிடுசிடுக்கவும் அவிழ்த்து விடாம நீயும் இப்படியே பேசிட்டுதான் இருக்க போறியா 
என நித்தியும் பதிலுக்கு சிடுசிடுத்தாள் ஏ இங்க பாரு உனக்கு கட்டு அவிழ்த்து விசிறி விட்டு சேவகம் பண்ண நான் இங்க வரல இன்னும் இரண்டு நிமிஷத்துல வீட்டுக்கு வர எண்ணம் இருந்தா எழுந்து வரப்பாரு என அங்கிருந்து வெளியேற முயன்றவனை முறைத்தவள் பைத்தியம் அவனுக்கு கை கால் எல்லாம் கட்டி போட்டு இருக்கு கட்டி போட்டவனும் போய் சேர்ந்துட்டான் இனி நான் எப்படி வருவேன் என்று நித்தி எரிச்சலோடு கத்தியபடியே தீட்ட துவங்கவும் தன் நடையை நிறுத்தி திரும்பி பார்த்த தேவ் கட்டினவன் செத்துதானே போனா சாவியைமா தூக்கிட்டு போயிட்டான் பக்கத்துல தானே இருக்கான் எடுத்து திறந்துட்டு வந்து சேரு என்று விட்டு சென்று விட்டான் அப்போதே நித்திக்கு அது புரிய ஆமா இல்ல என தன்னையே நொந்தபடி தலையில் தட்டி கொண்டவள் அருகில் விழுந்து கிடந்த ராஜுவை மண்டியிட்டபடி நெருங்கி மெல்ல அவன் முகத்தை எட்டி பார்த்து அவனிடம் எந்த அசைவும் இல்லை என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை உறுதி செய்து கொண்டவள் சாவியை தேடத் துவங்கினாள் அவன் எங்கு வைத்தான் என புரியாமல் மேல் சட்டை பாக்கெட்டில் மெல்ல கையை ஒரு அருவறுப்பான முக சுழிப்போடு வைத்து பார்த்தவள் அது அங்கே இல்லாமல் போகவும் கையை வெளியில் எடுத்தாள் பின் பேன் பாக்கெட்டில் இருக்குமோ என்ற சந்தேகம் வரவும் அவனை லேசாக புரட்டி போட சாவி தானாகவே தரையில் வந்து விழுந்தது அதை கண்டு அவசரமாக எழுந்த மன நிம்மதியோடு அவசரமாக தன்னை விடுவித்துக் கொண்டவள் வேகமாக எழுந்து வெளியே ஓடினாள் அங்கு பாதையிலேயே இருவர் சரிந்து இருப்பது தெரியவும் அப்போதே இவர்களின் நினைவு வர நின்று அவர்களின் முகத்தை நித்தி எட்டி பார்த்து கொண்டிருக்க இரண்டு நாள் தங்கி சுத்தி பார்த்துட்டு வரியா என்று எரிச்சலோடு மீண்டும் குரல் கொடுத்திருந்தான் தேவ் அதில் தேவ் இருந்த பக்கம் திரும்பியவள் காருக்குள் அமர்ந்தபடியே தன்னை மிரட்டி கொண்டிருந்தவனை கண்டு உண்டான முணுமுணுப்போடு தனக்குள்ளேயே திட்டியவாறு காரை நோக்கி ஓடினாள் நித்தி அவள் ஏறி அமர்வதற்காகவே காத்து இருந்தது போல கார் வேகம் எடுக்கவும் தேவின் முகத்தையும் பாதையையும் மாறி மாறி பார்த்தபடி நித்தி அமர்ந்திருக்க அருகில் ஒருத்தி அமர்ந்திருக்கும் உணர்வே இல்லாதது போல் காரை செலுத்தி கொண்டிருந்தான் தேவ் கார் அமைதியாக செல்வதை பொறுக்க முடியாமல் அங்கிருந்த மியூசிக் பிளேயரை நித்தி ஆன் செய்யவும் ஆண் என்பதும் பெண் என்பதும் ஐயோ இனி அர்த்தம் ஆகும் நீ என்பதும் நான் என்பதும் இல்லை மார்போடு பின்னிக்கொண்டு மணி மொத்தம் எண்ணிக்கொண்டு என்ற காதலில் உருகி வழியும் பெண்ணின் குரலில் பாடல் ஒழிக்க துவங்கவும் உடன் சேர்ந்து பாட துவங்கினாள் நித்தி கடத்தப்பட்டு இருந்த இடத்தில் இருந்து காப்பாற்றி கூட்டிட்டு வருவது போல் இல்லாமல் ஏதோ பிக்னிக் சென்றுவிட்டு திரும்ப வருவது போன்று கண்ணை மூடி லேசாக இருக்கையில் சாய்ந்தவாறு ஆடிக்கொண்டே நித்தி பாடிக்கொண்டிருக்க அதில் கடுப்பான தேவ் பாட்டை நிறுத்தியிருந்தான் பாட்டு நிறுத்தப்பட்டது கூட தெரியாமல் தொடர்ந்து பாடிக்கொண்டு இருந்தவள் பின் தன் குரல் மட்டும் ஒழிப்பது புரிய விழிகளை திறந்து பார்க்க மியூசிக் பிளேயர் அணைக்கப்பட்டிருப்பது தெரிந்தது இப்போ எதுக்கு பாட்டை நிறுத்தினீங்க எவ்வளவு நல்ல பாட்டு என்றவாறே நித்தி மீண்டும் அதை போட முயலவும் தட்டிவிட்டான் தேவ் இப்படியே தொடர்ந்து ஐந்து நிமிடங்களாக இவள் முயல்வதும் அவன் தடுப்பதுமாக சென்று கொண்டிருக்க ஐய ரொம்பத்தான் என முகத்தை திருப்பி கொண்டவள் உங்க காரு உங்க சிஸ்டம்னா வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு பாட தெரியாதா என்ன என்றவாறு வெளிப்பக்கம் பார்வையை பதித்தவாறே அமர்ந்திருந்தவள் சிறிது நேரத்தில் வாலிபங்கள் ஓடும் வயதாக கூடும் ஆனாலும் அன்பு மாறாதது மாலையிடும் சொந்தம் முடி போட்ட பந்தம் பிரிவென்னும் சொல்லே அறியாதது அழகான மனைவி அன்பான துணைவி அமைந்தாலே பேரின்பமே என்ற பாடலை தானாக பாடத் துவங்கவும் கடுப்பான தேவ் கொஞ்சம் வாய மூடுறியா என்று சிடுசிடுத்தான் ஹலோ இது ஒன்றும் உங்க மியூசிக் சிஸ்டம் இல்லை என்னோட வாய் என் இஷ்டம் நான் அப்படித்தான் பாடுவேன் என மீண்டும் பாட துவங்கினால் நித்தி கூவுகின்ற குயிலை கூட்டுக்குள் வைத்து பாடென்று சொன்னால் பாடாதம்மா சோலை மயில் தன்னை சிறை வைத்து பூட்டி ஆடென்று சொன்னால் ஆடாதம்மா நாள்தோறும் ரசிகன் பாராட்டும் கலைஞன் காவல்கள் எனக்கில்லையே சோகங்கள் எனக்கும் நெஞ்சோடு இருக்கும் சிரிக்காத நாளில்லையே துக்கம் சில நேரம் பொங்கி வரும் நேரம் மக்கள் மனம் போலே பாடுவேன் கண்ணே என் சோகம் என்னோடுதான் இதில் பொறுமை இழந்து ஒரு இடத்தில் காரை நிறுத்தி இருந்தான் தேவ் உன்னையெல்லாம் அங்கேயே கிடனு விட்டுட்டு வந்திருக்கணும்டி என பல்லை கடித்தவன் வாய மூடிட்டு வரதா இருந்தா வா இல்ல இங்கேயே இப்படியே இறக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பேன் என்ற தேவின் கோபத்தின் அளவை அவன் பல்லை கடித்து கொண்டு பேசிய விதத்தில் இருந்து புரிந்து கொண்டவள் 
இப்படியே பாதி வழியில் இறக்கிவிட்டு போனாலும் போயிடுவான் என்பது புரிய தன் இரு கைகளையும் கொண்டு வாயை மூடியவள் தலையசைப்பிலேயே இனி பாடவில்லை என்று கூறியிருந்தாள் தேவ் அதில் அவளை முறைப்பாக ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே காரை எடுத்து இருந்தவன் ஒரே வேகத்தில் கொண்டு சென்று வீட்டில் நிறுத்தியிருந்தான் கார் நின்ற பிறகும் கூட இன்னும் இறங்காமல் அப்படியே வாயை மூடி கொண்டு திருதிருத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தவளை பொறுமையற்ற பார்வையோடு தேவ் திரும்பி பார்க்கவும் நான் இறங்கலாமா என சைகையிலேயே கேட்டிருந்தாள் நித்தி அதற்கு தேவ் பதிலளிக்காமல் அவளையே ஒரு முறைப்போடு பார்க்கவும் இல்ல இப்போதான் எதுக்கு கோபம் வருது எதுக்கு வரலன்னே புரியலையே அதான் கேட்டேன் என முகத்தை தோள்பட்டையில் இடித்தவாறு ஒழுங்கு காண்பித்து விட்டு இறங்கியவள் வேகமாக உள்ளே செல்ல முயல தேவும் கூட அவள் பின்னேயே இறங்கி செல்ல துவங்கினான் அப்போது கால் வழிக்கி விட அப்படியே நித்தி பின்னால் சரிய தேவ் சட்டென அவளை தன் கரங்களில் தாங்கி பிடித்து இருந்தான் அதில் தேவின் சட்டையை இரு பக்கமும் இருக பற்றியபடி அவன் கரங்களில் சரிந்து இருந்தவள் இன்னும் உன் மனசுல என் மேல அதே அளவு லவ்ஸ் இருக்கத்தான் செய்யுது மாம்ஸ் இல்லனா இப்படி பிடிச்சிருப்பியா இத டெஸ்ட் செய்யத்தான் வெள்ளறது போல நடிச்சேன் என்று கூறி நித்தி கண்ணடிக்க உன்ன போய் பிடிச்சேன் பாரு என பல்லை கடித்தபடி தன் கையை விலக்கி கொள்ள அதில் நித்தி மட்டும் அல்லாது தேவுமே அவளோடு சேர்ந்து கீழே சரிந்தான் நீ எப்படியெல்லாம் செய்வன்னு தெரிஞ்சுதான் உன்ன அவ்வளவு டைட்டா பிடிச்சிருந்த என்று மீண்டும் நித்தி கண்ணடிக்கவும் அவளை உதறி தள்ளிவிட்டு எழுந்து உள்ளே சென்று இருந்தான் தேவ் ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சமும் கவலை கொள்ளாமல் தேவின் கோபத்தையும் உதாசீனத்தையும் தூசியை தட்டுவது போல தட்டிவிட்டு கொண்டவள் எழுந்து தன் அறைக்கு சென்றாள் தன்னை சுத்தப்படுத்தி கொண்டவள் வேறு உடைக்கு மாறி வரவும் அங்கு அவளின் அலைபேசி அடித்து கொண்டே இருப்பது தெரிந்தது அதை எடுத்து பார்க்க நாற்பதற்கும் மேற்பட்ட அழைப்புகள் அர்ஜுனிடமிருந்து வந்திருப்பது தெரிய அப்போதே வெளியும் கிளம்பும் அவசரத்தில் அலைபேசியை வீட்டிலேயே வைத்துவிட்டு சென்றுவிட்டது நித்திக்கு நினைவு வந்தது லேசாக தலையில் அடித்து கொண்டவள் அதை எடுத்து அர்ஜுனுக்கு அழைக்க முதலிலேயே அதை ஏற்றிருந்தான் அர்ஜுன் எடுத்ததுமே படபடப்போடு அவளின் நலம் விசாரிக்க துவங்க ஆனாலும் அர்ஜுன் தன் வக்கீல் மூளையை இவளிடம் காண்பித்து பதிலை வாங்க முயல அவனுக்கு நேரடி பதில் எதுவும் சொல்லாமல் கேலியும் கிண்டலுமாக கலாய்த்து சமாளித்து அலைபேசியை துண்டித்திருந்தால் நித்தி ஆனால் அர்ஜுன் அதோடு இதை விடாமல் அடுத்து தேவுக்கு அழைத்து தன் கேள்விகளை கேட்க துவங்கவும் அவனே ரொம்பவே எளிதாக எதுவா இருந்தாலும் நித்தியிடம் கேட்டுக்கொள் என்பது போல அலைபேசியை துண்டித்து இருந்தான் நித்தியிடம் கேட்டது போல தொடர்ந்து கேள்வி கேட்க முடியாமல் தேவ் மேல் இருந்த மரியாதை தடுக்கவும் அத்தோடு விட்டுவிட்டான் அர்ஜுன் இரவு உணவுக்கு கூட கீழே செல்ல மனமில்லாமல் தன் அறைக்கே வரவழைத்து சாப்பிட்டு முடித்த தேவ் தன் மடி கணினியுடன் சென்று பால்கனியில் அமர்ந்துவிட தன் அரை பால்கனியில் எதை எதையோ மனதிற்குள் அசை போட்டவாறு அமர்ந்திருந்தவளின் பார்வை தேவின் மேல் பதிந்தது தங்களின் கடந்த காலத்தையும் காதல் காலத்தையும் தான் மனதிற்குள் ஓட்டி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நித்தி அன்றைய அவனின் செய்கைகளுக்கும் இன்றைய அவனின் செய்கைகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் மனதை வலிக்க செய்ய அப்படியே அமர்ந்து இருந்தவளின் பார்வையில் அதே தேவ் படவும் அவனையே கண்களில் வழியோடு இமைக்காமல் பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் நித்தி அதே நேரம் சாயாவிடம் இருந்து நித்திக்கு அழைப்பு வரவும் போலியாக வரவழைத்துக் கொண்ட உற்சாகத்தோடு தன் வழியை மறைத்து அவரோடு பேசிக் கொண்டிருந்தாள் நித்தி திடீரென தன் அரை கதவு திறக்கப்பட்ட சத்தத்தில் பார்வையை உயர்த்திய தேவ் புயலென தன் முன் வந்து நின்றவளை புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருக்க யார் யார் நீ பொய் சொல்லாம சொல்லு என திடீரென அவன் சட்டையை பிடித்து குழுக்க தொடங்கினாள் நித்தி அதில் கேள்வியாக அவளை பார்த்தவாறே தன் சட்டையை பிடித்து இருந்த நித்தியின் கரங்களை தேவ் உதறிவிட அதில் பின்னுக்கு நகர்ந்தவள் மீண்டும் ஆவேசமாக அவன் அருகில் வரவும் அவளை சட்டென தடுத்து பின்னுக்கு தள்ளினான் தேவ் அதில் அங்கு இருந்த இருக்கையில் போய் பொத்தென விழுந்தவள் நீ நீ யாரு எனக்கு தெரிஞ்சாகணும் ஏன் எங்களையெல்லாம் ஏமாத்திட்டு இருக்க எதுக்காக நடிக்கிற எதுக்காக ஏமாத்துற சொல்லு சொல்லு என கேட்டபடி ஆவேசமாக மீண்டும் எழுந்து தேவின் சட்டையை பிடித்து உழுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் நித்தி பிழை இருபத்தி ஆறு நீ நீ சாயா ஆண்டி மகன் இல்லையா அப்போ நீ யாரு ஏன் அவங்களை இப்படி ஏமாத்திட்டு இருக்க என்று நிலா கொஞ்சமும் குறையாத ஆவேசத்தோடு அவனிடம் சண்டையிடவும் இதென்ன புது டிராமாவா என்று அலட்சியமாக நித்தியின் கைகளை தட்டிவிட்டான் தேவ் டிராமாவா யாரு நீ போடுறதா இல்ல நான் பேசுறதா என்று அங்கிருந்து நகர முயன்றவனின் வழியை மறிப்பது போல் 
வந்து நின்று கேட்டாள் நித்தி இங்க பாரு நீ எதுக்கு இதெல்லாம் ட்ரை செய்யறேன்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு அது தேவையும் இல்ல ஆனா நீ என்ன செஞ்சாலும் அதுக்கு ஒரு யூஸும் இல்ல என்று தன் பாதையில் இருந்து நித்தியை விலக்கி விட்டு நகர்ந்தான் தேவ் தேவ் பொய் சொல்லாத நான் என்ன பேசுறேன் எதை பத்தி பேசுறேன்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்று தேவின் முதுகை வெறித்து கொண்டு நித்தி குரல் உயர்த்தவும் சட்டென திரும்பி வேகமாக அவளை நெருங்கிய தேவ் ஷ் தேவை இல்லாம இங்க எதுவும் பிரச்சனையை கிளப்பாத ஏற்கனவே இங்க எல்லாரும் பல வழிகளை சுமந்துகிட்டு தான் இருக்கும் உன்னை இங்க விட்டு வச்சிருக்கிறதே அம்மாவுக்காகத்தான் இப்போ அவங்க விஷயத்திலேயே பிரச்சனை செய்ய நினைக்காதே அப்புறம் விளைவுகள் விபரீதமா இருக்கும் என்று எச்சரித்தான் தேவ் நான் பொய் சொல்றேன்னு சொல்றீங்களா என்றும் அப்போதும் கொஞ்சமும் பின்வாங்காமல் தேவை நேருக்கு நேராக பார்த்து கேட்டிருந்தால் நித்தி அதுக்கு வார்த்தைகளில் பதில் சொல்லாமல் தேவ் ஒரு தலையசைப்பையே அவளுக்கு பதிலாக கொடுக்கவும் நோ இப்ப நீங்க தான் பொய் சொல்றீங்க தேவ் என்று கத்தினாள் அதில் ஒரு பொறுமையற்ற மூச்சை வெளியிட்ட தேவ் என்ன தாண்டி ஓம் பிரச்சனை என்ன வேணும் உனக்கு ஏ இப்படி தேவையில்லாததை எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்க என்றான் எனக்கு உண்மை வேணும் தேவ் சாயா ஆண்டி ரொம்ப நல்லவங்க எனக்கு வேண்டியவங்க நான் நம்பினவங்களே என்னை கைவிட்டப்போ எனக்கு எல்லாமுமா இருந்தது அவங்கதான் அவங்க ஏமாற்றப்படுறத பார்த்துட்டு நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் நீ அவங்க மகன் இல்ல அவங்கள அப்படி நடிச்சு ஏமாத்துற ஏன் இதெல்லாம் செய்யற அவங்க மகன் எங்க அவன என்ன செஞ்ச என்று கேட்டு தேவை உழுக்க தொடங்கினாள் நித்தி உன் கற்பனைக்கெல்லாம் நான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்க முடியாது என்று அதையும் அலட்சியமாகவே கையாண்டான் தேவ் பொய் சொல்லாதீங்க நீங்க அவங்க மகன் இல்லை எதுக்கு அவங்க மகனா நடிக்கிறீங்க அத சொல்லுங்க என்று இன்று இதற்கு பதில் வாங்கியே தீருவேன் என்ற உறுதியோடு மீண்டும் அதையே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் நித்தி இப்போது நேராக நித்தியின் முகத்தை கூர்மையாக பார்த்து கொண்டு கைகளை கட்டி கொண்டு தேவ் பதில் எதுவும் சொல்லாமல் நின்று இருக்க பிளீஸ் தேவ் என்னாச்சு ஏன் இதெல்லாம் சொல்லுங்களேன் என அடுத்து கெஞ்சலில் இறங்கினாள் நித்தி நீ எத்தனை விதமா கேட்டாலும் என்னோட பதில் ஒன்னே ஒன்னுதான் நான் தான் அவங்க மக நீ அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்க இங்கேயே செட்டில் ஆக என்ன வில்லனாக்க முயற்சிக்காத என்று ஒரு சலிப்பான குரலில் கூறினான் தேவ் பொய் 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 நீங்க சாயா ஆண்டி மகன் இல்ல நீங்க அரூப் சக்கரவர்த்தி இல்ல என்று நித்தி கோபத்தில் கத்த துவங்கவும் அரூப் ஏய் உனக்கு இந்த பெயர் எப்படி தெரியும் என்று அவளை பிடித்து உலுக்கினான் தேவ் தெரியும் என்றவளை பொறுமையற்று பார்த்தவன் ஆரூப் என் இன்னொரு பேரு என்று தொடங்கவும் அவனை அதற்கு மேல் பேச விடாமல் தன் வலது கையை உயர்த்தி தடுத்தாள் நித்தி போதும் இனியும் பொய் வேண்டாம் நீங்க அரூப் இல்லைன்னு எனக்கு தெரியும் நாளைக்கு அரூப் பிறந்த நாள்னும் தெரியும் என்றவளை தேவ் யோசனையோடு பார்க்கவும் சாய ஆண்டி பேசினாங்க நாளைக்கு அவங்க ஒரே மகனுக்கு பிறந்த நாளாம் எல்லா வருஷமும் போல இந்த வருஷமும் ஸ்கூல் பிள்ளைங்களுக்கு இனிப்போடு விருந்தும் பரிசும் கொடுக்க ஏற்பாடு செஞ்சு இருக்காங்களாம் அதனால கிளம்பி இங்க வந்துட்டு இருக்காங்களாம் என்றவள் சிறு இடைவெளி விட்டு உன் பிறந்த நாள் என்னைக்கும்னா எனக்கு தெரியும் தேவ் என்றால் அவன் முகம் பார்த்து அதில் சில நொடிகள் அமைதியானவன் சரி இத பத்தி இனி நீ எங்கேயும் யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது புரிஞ்சதா என்றான் கட்டளையிடும் குரலில் அதில் அவனை கேள்வியாக பார்த்தவள் ஏன் ஏன் பேசக்கூடாது என்றால் உனக்கு ஒரு முறை சொன்னா புரியாதா பேசக்கூடாதுன்னா பேசக்கூடாது அவ்வளவுதான் என்றான் விரல் நீட்டி எச்சரித்து முடியாது நான் பேசுவேன் சாயா ஆண்டி கிட்ட இத சொல்லத்தான் போறேன் என்று பிடிவாத குரலில் கூறவும் அவளின் கழுத்தை அப்படியே பிடித்து சுவரில் சாய்த்தவன் உனக்கு பேசாதன்னா புரியாதா உண்மையிலேயே உனக்கு அவங்க மேல அக்கறையும் பாசமும் இருந்தா பேசாதே என்றான் அவங்க பாவம் தேவ் உன்ன அவங்க மகன் நம்புறாங்க ஏன் அவங்களை இப்படி ஏமாத்துற இது பாவம் அருப் என்னாச்சு அவனுக்கு அவனை என்ன பண்ணீங்க எதுக்கு இதெல்லாம் என விடாமல் தேவின் கைகளில் இருந்து தன்னை விடுவித்துக் கொள்ள முயன்றவாறே பேசிக் கொண்டிருந்தால் நித்தி சொல்ல முடியாது உனக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை வாய மூடிட்டு இருன்னா இரு இல்லை என்று தேவ் மிரட்டலாக பேசிக் கொண்டிருக்கோம் இல்லைன்னா என்ன செய்வீங்க என்னையும் கொலை செஞ்சிடுவீங்களா அரூப்ப கொன்னது மாதிரி என்றிருந்தால் நித்தி ஆமா அம்மா கிட்ட சொல்ல நினைச்ச கொன்னுடுவேன் உன்னையும் கொன்னுடுவேன் அரூப்ப கொன்னது மாதிரி ஆமா கொன்னுடுவேன் நான் தான் கொன்னேன் ஏன் அரூப்ப 
நான் நீதான் கொன்னேன் என்று அதீத உணர்வுகளின் தாக்கத்தில் தலையை பிடித்து கொண்டு பேசியவன் அரூப் மரணத்துக்கு நீங்க பதில் சொல்லியே ஆகணும் விடமாட்டேன் உங்களை சும்மா விடமாட்டேன் என்றான் நொடியில் தன் உணர்வுகளை வேறுபடுத்தி கொண்டு ஆத்திரத்தோடு நித்தியை பார்த்து இதில் முற்றிலும் குழம்பி போனால் நித்தி முதலில் தான் கொன்றதாக சொன்னவன் அடுத்து அந்த மரணத்துக்கு தன்னை பழிவாங்குவதாக சொல்லவும் திகைத்தவள் தன் தலையை கைகளில் தாங்கியபடி குனிந்து அமர்ந்திருந்த தேவை நெருங்கினால் நித்தி தேவ் என அவன் தலையை ஆதரவாக நித்தி தொடவும் வேகமாக அவளின் கைகளை தட்டிவிட்டான் தேவ் தேவ் பிளீஸ் என்னாச்சு எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க என்று கடைசியாக தேவ் பேசும் போது அவன் கண்களில் கண்ட வழியை உணர்ந்திருந்தவள் அவனுக்கு ஆறுதல் தர வேண்டி கேட்டாள் ஆனால் நித்தியின் வார்த்தைகள் ஆறுதல் தருவதற்கு பதில் தேவுக்கு ஆவேசத்தையே கொடுத்தது வேகமாக நித்தியின் கரங்களை தட்டி விட்டவாறு எழுந்து நின்றவன் எதுக்குடி நான் உன்கிட்ட சொல்லணும் என்றான் நம் வழிகளை யார்கிட்டையாவது பகிர்ந்துகிட்டா அந்த வழி கொஞ்சம் குறையும் நீங்க உங்களுக்குள்ளேயே வச்சு வருந்தாம என்கிட்ட சொல்லுங்க உங்களுக்கு அது ஆறுதலா இருக்கும் என்று முழுக்க முழுக்க அவன் நலனை முன்னிறுத்தியே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் நித்தி ஆனால் அது புரிய வேண்டியவனுக்கோ கோபம் மட்டுமே கண்ணை மறைக்க நீ யாரடி எனக்கு ஆறுதல் தர என்று வார்த்தைகளை ஆத்திரத்தோடு இறக்கினான் தேவ் பிளீஸ் இது உங்க கோபத்துக்கான நேரம் இல்ல ஏதோ பெரிய வழிய சுமந்துகிட்டு இருக்கீங்க போல அதை என்கிட்ட சொல்லுங்க நாம சேர்ந்து என்று பேசிக் கொண்டிருந்தவளை தடுத்த தேவ் ஆறுதல் அதுவும் நீ என்று அவளை வெறுப்போடு பார்த்தான் தேவ் ஆமா நான் தான் நான் உங்க மனைவி தேவ் உங்க வாழ்க்கையில மட்டும் இல்ல வழியிலும் கூட எனக்கு பங்கு இருக்கு அது என் கடமையும் கூட என்ன பிரச்சனை என்கிட்ட சொல்லுங்க என்று மன்றாடும் குரலில் நித்தி கேட்கவும் மனைவி கடமை என்று இழுத்து சொல்லி நிறுத்தியவன் அப்போ மனைவிக்கான எல்லா கடமையையும் செய் என்றவாறே நித்தி எதிர்பாரா தருணத்தில் அவளை இழுத்து அணைத்திருந்தான் தேவ் இதுவே அவன் காதலோடோ இல்லை சாதாரணமாகவோ அணைத்திருந்தால் எப்படியோ ஆனால் இந்த நொடி அவனுக்கு தன்மேல் உள்ள கோபமும் வெறுப்பும் பற்றி அறிந்திருந்தவளால் இதை அப்படியே அனுமதிக்க முடியவே இல்லை தேவ் என்னை விடுங்க விடுங்க என்னை என்று அவனிடம் இருந்து விடுபட நித்தி போராட இதுவும் ஒரு மனைவியோட கடமைதான் என்று இன்னும் இருக அவளை தனக்குள் இறுக்கி கொண்டான் தேவ் இப்படியே நித்தியின் போராட்டமும் தேவின் மூர்க்கமான அணைப்பும் அத்துமீறலும் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்க தேவ் என்ற ஆத்திரத்தோடான சாயாவின் குரல் அறையின் வாயிலில் இருந்து கேட்டது இதில் சட்டென தேவ் நித்தியிடம் இருந்து விலகி நிற்க அப்படியே செய்வது அறியாது நித்தி அழுகையோடு அங்கேயே நின்றிருந்தாள் வேகமாக உள்ளே வந்த சாயா தேவை ஓங்கி கண்ணத்தில் அறைந்திருந்தார் அதில் கண்ணத்தை பற்றி கொண்டு அவரை நிமர்ந்து பார்க்க தயங்கி தேவ் நின்றிருக்க சி நீயா இப்படி ஊரில் இருக்க எல்லாரும் ஓங்கிட்ட அவங்க பிரச்சனைய கொண்டு வராங்க அவங்களுக்கு ஈவு இரக்கம் பார்க்காம நீ கொடுக்கிற தண்டனைய நான் மனதார வரவேற்றி இருக்கேன் அப்படிப்பட்ட நீ இன்னொரு தன் மனைவின்னு தெரிஞ்சோம் இந்த பொண்ணு கிட்ட இப்படி நடந்து இருக்க என தேவின் செயலை நேரில் பார்த்த தாக்கமும் அதை நம்ப முடியாத அதிர்வுமாக சாயா ஆத்திரத்தோடு கத்தி கொண்டிருந்தார் அதில் அதிர்ந்து நிமிர்ந்தான் தேவ் தன்மேல் உள்ள தவறும் தன் செயலில் இருந்த தவறும் புரிந்தே இவ்வளவு நேரம் அமைதி காத்தவனால் சாயாவின் இந்த குற்றச்சாட்டை அவ்வளவு எளிதாக ஏற்க முடியவில்லை சாயாவின் பார்வையில் தன் தரம் தாழ்ந்து போய்விட்டது புரிந்தாலும் அதற்கான காரணம் வேறாக இருப்பதை அனுமதிக்க முடியாமல் மா என்று அதிர்வோடு அழைத்திருந்தான் தேவ் சி இனி என்ன அப்படி கூப்பிடாதே என்ற சாயா அதற்குள் நித்தியை நெருங்கி அவளை அணைத்து ஆறுதல் படுத்தி கொண்டிருந்தார் சாயாவின் இந்த வார்த்தை தேவை மனதளவில் உடைத்து போட மீண்டும் மா என்று வலி நிறைந்த குரலில் அவரை அழைத்தான் எப்போ இந்த பொண்ணை பத்தியும் அவ வாழ்க்கை பத்தியும் தெரிஞ்சு நீ இப்படி நடந்தியோ இனி நீ என் மகனே இல்லை என்று சாயா முகம் திருப்பி கொள்ள உங்க மகன் அவ்வளவு மோசமானவன் இல்லம்மா அந்த பொண்ணு ஏன் பொண்டாட்டி நீங்க சொன்ன அவளை விட்டுட்டு போன அவளோட புருஷன் நான் தான் என்று நேருக்கு நேர் சாயாவின் கண்களை பார்த்து பேச முடியாமல் பார்வையை தலைத்து கொண்டே பேசினான் தேவ் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராமல் முற்றிலும் அதிர்ந்து போன சாயா நம்ப முடியா திகைப்போடு நித்தியின் பக்கம் திரும்பி பார்க்க அவளோ இதை ஆமோதிப்பது போல் அமைதியாக நின்று இருந்தாள் இது இது என்று வார்த்தை வராமல் தடுமாறியவாறே சாயா 
தேவின் முகம் பார்க்க உண்மைதான் மா என்றவன் இப்போதும் தலையை நிமிர்த்தவே இல்லை சாயா இருவரையும் விழி விரிய திகைப்போடு மாறி மாறி சில நொடிகள் பார்த்தவர் தன் அலைபேசியை எடுத்து பல வருடங்களுக்கு பின் முதல் முறையாக ஆச்சாரியாவிற்கு அழைத்திருந்தார் இப்படி ஒரு அழைப்பை பல வருடங்களாக எதிர்பார்த்திருந்தாரோ என்னவோ இரண்டாவது ரிங்கிலேயே எடுத்திருந்தார் ஆச்சாரியா சாயாவின் குரலை கேட்க ஆர்வமாக அந்த பக்கம் ஆச்சாரியா காத்திருக்க முறையான விசாரிப்போ இல்லை சம்பிரதாயமான பேச்சுவார்த்தைகளோ எதுவும் இன்றி எடுத்தவுடன் உடனே கிளம்பி இங்க வாங்க என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்து இருந்தார் சாயா ஆனால் பாலைவனத்தில் பல வருடங்களாக காத்திருந்தவருக்கு தண்ணீர் தான் தர வேண்டும் என்பதில்லையே தண்ணீர் இருக்கும் இடத்தை காண்பித்தாலும் கூட போதுமே அப்படித்தான் இருந்தது ஆச்சாரியாவின் நிலையும் அடுத்த நிமிடமே அவர் அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் இங்கு வேலையாட்களை எல்லாம் வெளியேற்றிவிட்டு சாயா நடு ஹாலில் உள்ள சோஃபாவில் அமர்ந்து பின்னுக்கு சாய்ந்து கண்ணை மூடியிருக்க அவரை எதிர்கொள்ள முடியா தயக்கத்தோடு விடிந்தது கூட தெரியாமல் சாயாவுக்கு வலது பக்கமாக சற்று தள்ளி தலையை இரு கைகளில் தாங்கியவாறு ஒற்றை மோடாவில் அமர்ந்திருந்தான் தேவ் அவனுக்கு நேர் எதிராக நித்தி தரையில் தன் கால்களில் முகம் புதைத்து அமர்ந்திருந்தாள் அப்போது வேகமாக உள்ளே நுழைந்த ஆச்சாரியாவின் கண்களுக்கு வேறு யாருமே தெரியவில்லை போலும் நேராக சென்று சாயாவின் முன் நின்றவர் சாய் என்று காதலும் ஆவலும் கலந்த குரலில் அழைக்கவும் விழி திறந்து அவரை பார்த்தவர் மெல்ல எழுந்து நின்றார் ஆச்சாரியாவின் முகத்தில் இருந்த ஆர்வம் எதற்கென புரிந்தாலும் அதை கொஞ்சமும் வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் உங்க மக செஞ்சிருக்க வேலையை பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா என்றவரை புரியாமல் பார்த்தவருக்கு அப்போதே தேவ் இங்கு இருப்பது நினைவுக்கு வந்தது சாயாவின் ஒற்றை அழைப்பு அனைத்தையும் மறக்கடித்திருக்க அப்படியே கிளம்பி வந்திருந்தவர் இல்லை என்ன என்ற கேள்வியோடு பார்வையை திருப்பியவர் அப்போதே இன்னும் கூட தலையை நிமிர்த்தாமல் அமர்ந்திருந்த தேவை நெற்றி சுருங்க ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு திரும்ப அங்கு இவர்களை பார்த்தவாறே எழுந்து நின்று கொண்டிருந்த நித்தியை கண்டார் யோசனையோடு அவளை பார்த்தவர் பின் தேவை மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்துவிட்டு சாயாவின் பக்கம் திரும்ப கைகளை கட்டிக்கொண்டு ஆச்சாரியாவைத்தான் முறைத்து கொண்டிருந்தார் சாயா சாயாவின் தோரணையும் அவரே இத்தனை வருடங்களுக்கு பின் அழைத்திருப்பதும் சேர பிரச்சனை பெரிதென்பது புரிய எதுவாக இருந்தாலும் அவர் மூலமாகவே வெளிவரட்டும் என்ற எண்ணத்தோடு என்ன ஆச்சு என்றிருந்தார் ஆச்சாரியா அதற்குள் விழி அசைவிலேயே நித்தியை அருகில் அழைத்திருந்த சாயா உங்க மகனுக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு தெரியுமா என்று நித்தியை சுட்டி காண்பித்து கேட்டிருந்தார் அதில் உண்டான சிறு அதிர்வோடு இல்லை என்பது போல் தலையசைத்து கொண்டே நித்தியின் பக்கம் பார்வையை திருப்பியவர் அவளையும் சற்று தள்ளி அமர்ந்திருந்த தேவையும் யோசனையாக பார்த்தார் இவ பேர் நித்திலா என்று மீண்டும் சாயாவே துவங்கவும் சட்டென ஆச்சாரியாவிற்கு மனக்கண்ணில் மின்னலடித்தது இது தேவ் காதலித்த பெண்ணின் பெயர் என்று நினைவுக்கு வரவும் இது தேவுக்கும் இது நம்ம சக்ரா காதலிச்ச பொண்ணுதான் நமக்கு தெரியாம இப்படி ஒரு முடிவை அவன் எடுத்து இருக்கானா அதுக்கான சூழ்நிலையும் அவசியமும் ஏற்பட்டு இருக்கும் சாய் என்று தேவை விட்டு கொடுக்காமல் பேசினார் ஆச்சாரியா ஓஹோ அப்படி ஒரு சூழ்நிலையும் அவசியமும் ஏற்பட்டு அவ்வளவு காதலிச்ச பொண்ண கல்யாணம் செஞ்சோம் ஏன் உங்க மக அவளை நடு இரவில் நடு தெருவில் அன்னைக்கே விட்டுட்டு போகணும் இதான் உங்க வளர்ப்பா இதுக்காக தான் அவனை என்கிட்ட இருந்து கூட்டிட்டு போனீங்களா என்று அவரின் சமாதானங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாத குரலில் சாயா கேள்வி எழுப்பினார் இது ஆச்சாரியா கொஞ்சமும் எதிர்பாராதது என்பதால் பதிலின்றி திகைத்து சாயாவின் முகம் பார்த்தவர் நேராக தேவிடம் சென்று நின்றார் இன்னும் கூட அங்கிருந்து எழுந்து கொள்ளாமல் அப்படியே தலையை கைகளில் தாங்கியவாறே அமர்ந்திருந்தான் தேவ் தே சக்ரா இதெல்லாம் நிஜமா என்றவரை நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல் இப்படியே குனிந்தவாறே ஆம் என்பது போல் தலையசைத்தான் தேவ் ஏன் தலை குனிஞ்சு இருக்க அப்போ நீ தப்பு செஞ்சது உனக்கே தெரியுது ரைட் என்ன இதெல்லாம் நீ நீயா இப்படி செஞ்ச என்னால நம்பவே முடியல நீ இந்த பொண்ண எவ்வளவு விரும்பினு எனக்கு தெரியும் அப்புறம் ஏன் இப்படி என அடுக்கடுக்காக கேள்விகளை ஆச்சாரியா கேட்டுக்கொண்டே சென்றார் இவை எதற்கும் தேவிடம் இருந்து எந்த பதிலும் வராமலே போனது இப்படி அமைதியா இருந்தா என்ன அர்த்தம் ஏன் இப்படி செஞ்ச 
ஏன் ஏன் கிட்ட சொல்லல எப்போ இது நடந்தது என்று மீண்டும் கேள்வி கணைகளை தொடர்ந்தார் ஆச்சாரியா மூணு மாசம் ஆச்சு என இதற்கு தேவிடமிருந்து பதில் வருவதற்கு முன்பு சாயாவிடமிருந்து பதில் வந்திருந்தது அதில் சாயாவின் பக்கம் பார்வையை திருப்பியவர் யோசனையோடு புருவத்தை சுருக்கவும் வெளிநாடு கிளம்புவதற்கு முன்பு ஒரு நாள் திடீரென சொல்லாமல் கொல்லாமல் அவசர வேலை என்று எங்கோ தேவ் சென்று வந்தது நினைவுக்கு வந்தது சோ அன்னைக்கு திடீர்னு வந்த அவசர வேலை இதானா அவ்வளவு அவசரமா போய் கல்யாணம் செஞ்ச வரைக்கும் சரி எதுவோ அங்க நடந்திருக்கு ஆனா அதுக்கு பிறகு ஏன் இப்படி பதில் சொல்லு ஏன் இதெல்லாம் என்று அப்போதும் கூட தேவின் மேல் கோபப்பட முடியாமல் இவனா இதை செய்தது என்ற குழப்பமே முன்னிலை பெற்று இருந்ததில் உண்டான அதிர்வோடு ஒழித்து கொண்டிருந்தது ஆச்சாரியாவின் குரல் ஏன் ஏன் ஏன்னா இவ அந்த ரங்கவோட பொண்ணு இதெல்லாம் அவங்க திட்டம் அதான் என அவ்வளவு நேரம் இருந்த அமைதிக்கு மாறான குரலில் கத்திய தேவ் அங்கிருந்து வேகமாக தன் அறைக்கு சென்று இருந்தான் இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராத ஆச்சரியா திடுக்கிட்டு அசைவற்று அப்படியே நின்று விட்டிருந்தார் அவ்வளவு நேரம் இருந்த பதட்டமும் குழப்பமும் இல்லாமல் அதிர்ச்சியோடு ஆச்சாரியா நின்றிருப்பதை கண்டு யோசனையான சாயா திரும்பி நித்தியை பார்த்து அவளை உள்ளே போ என்பது போல விழிகளாலேயே கூறியவர் ஆச்சாரியாவை நெருங்கினார் ரங்க யாரு என்ற சாயாவின் வெகு அருகில் கேட்ட குரலிலேயே கவனம் கலைந்த ஆச்சாரியா என்ன பதிலளிப்பது என தெரியாமல் திகைத்தவர் அப்படியே நின்றிருக்க உங்களைத்தான் கேட்கிறேன் ரங்க யாரு என்று இப்போது கொஞ்சம் குரலில் சந்தேகம் எட்டி பார்க்க கேட்டிருந்தார் சாயா அப்போதும் பதிலின்றி நின்றிருந்தவாறே ஆச்சாரியா எந்த விளக்கமும் கொடுக்கவில்லை அவரால் இதை பற்றி என்னவென்று சாயாவிடம் கூற முடியும் இதை பற்றி பேசினால் ஆதியோடு அந்தமாக அனைத்தையும் அல்லவா சொல்ல வேண்டி வரும் அதனாலேயே பதிலின்றி நின்றிருந்தார் ஆச்சாரியா உங்களைத்தான் கேட்கிறேன் ஆரியா என்று தன்னையும் மீறி பல வருடங்களுக்கு பின் அவரின் பெயரை சொல்லி அழைத்திருந்தார் சாயா இதில் மற்றதெல்லாம் மறந்து சாயாவின் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆச்சாரியா அவரின் பார்வையை கண்டே தன் செயல் புரிய நேருக்கு நேராக அவரை பார்க்க முடியாமல் பார்வையை தழைத்து கொண்டார் சாயா இப்போது தனித்து விடப்பட்ட இருவருக்கும் அடுத்து என்ன பேசுவது என்று புரியாத ஒரு தயக்கம் வந்து இருவரையும் சூழ்ந்து கொள்ள அங்கு அமைதியே நிறைந்து இருந்தது சில நிமிடங்கள் அப்படியே ஒருவரை ஒருவர் நேராக பார்க்க தயங்கி கொண்டு தயக்கத்தோடு ஒருவர் அறியாமல் மற்றவர் பார்ப்பதும் பின் பார்வையை தழைத்து கொள்வதுமாக நகர்ந்தது பின்பு சரி நான் கிளம்புறேன் என்று குரலில் சிறு வழியோடு ஆச்சாரியாதான் முதலில் அங்கிருந்து அமைதியை கலைத்தார் அதில் இன்னும் என் கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கல என்றவாறு அவரின் முகத்தை ஏறிட்டு பார்த்திருந்தார் சாயா அது அவன் அப்படி செஞ்சு இருக்கான்னா அதில் நிச்சயமா ஏதாவது காரணம் இருக்கும் சாய் என்று தனிவான குரலில் ஆச்சாரியா கூறவும் நான் கேட்டது ரங்க யாருன்னு என்று கைகளை கட்டி கொண்டு அவரை கூர்மையாக பார்த்தார் சாயா இப்போதும் பதிலளிக்க முடியாமல் ஆச்சாரியா அமைதி காக்க அவரையே சில நொடிகள் பார்த்து கொண்டிருந்தவர் திடீரென ஆச்சாரியாவின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு தேவின் அறைக்கு சென்றார் அங்கு முகத்தில் எல்லையில்லா வேதனை மண்டி கிடக்க சாய்வு நாற்காலியில் கண்மூடி சரிந்து இருந்தவன் திடீரென திறக்கப்பட்ட அரை கதவின் சத்தத்தில் விழிகளை திறந்து பார்க்க அவன் முன்னே கைகள் இணைந்த நிலையில் நின்றிருந்த ஆச்சாரியாவும் சாயாவும் தெரிந்தனர் அவர்களின் அந்த நெருக்கமே இவ்வளவு நேரம் ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்த மனதிற்கு கொஞ்சம் அமைதியை கொடுக்க மெல்ல எழுந்து நின்றான் தேவ் ரங்க யாரு எனக்கு பதில் வேணும் தேவ் உம் வாசுதேவ் என்று அழுத்தம் திருத்தமாக சாயா கேட்டிருக்க அவரின் வார்த்தையை கேட்டு தேவும் ஆச்சாரியாவும் முற்றிலும் திகைத்து போய் விழிகள் தெரித்து விழும்படி நின்று இருந்தனர் இவர்கள் மட்டுமல்ல சாயா ஆச்சாரியாவை இழுத்து செல்வதை எதிர்பாராமல் பார்க்க நேர்ந்த நித்தியும் கூட அவர்கள் தேவ் அறையை நோக்கி செல்வதை கண்டு ஏதாவது பெரிய பிரச்சனையோ என்று தோன்றிய பதட்டத்தோடு அவர்களின் பின்னேயே இங்கு வந்து இருந்தவளும் கூட உச்சபட்ச அதிர்ச்சியோடு திகைத்து போய் நின்று இருந்தாள் அவள் இன்று தேவோடு வாக்குவாதத்தில் இறங்க காரணமே தேவ் அவரை மகனாக நடித்து ஏமாற்றுவதாக எண்ணிதானே ஆனால் இப்போது சாயாவின் இந்த தெளிவான வார்த்தைகளே அது அப்படி இல்லை என்று புரிய வைத்திருக்க நித்தியின் அதிர்வு அதிகமாக இருந்தது 
பிழை இருபத்தி ஏழு சாயாவின் வார்த்தைகளில் அதிர்ந்து விழித்த இருவரும் சாய் என்றும் மா என்றும் ஒரே நேரத்தில் சிறு திடுக்கிடலோடு அழைத்திருந்தனர் அவர்களை சிறு கேலியோடு திரும்பி பார்த்தவர் என்ன அவ்வளவு முட்டால்னா நினைச்சிங்க என் மகன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதா என்றிருந்தார் அதற்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் இருவரும் திகைத்து ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொள்ள உனக்கும் அரூபுக்கும் வயது நிறம் உயரம்னு பல ஒற்றுமைகள் இருக்கலாம் ஏழு வருஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தாலும் எனக்கு என் மகனை தெரியாம போயிடுமா என்ன அவனை உணர்த்த எனக்கு சில விஷயங்கள் போதும் என்றவரை இன்னும் அதிகமான அதிர்வோடு பார்த்து கொண்டிருந்தனர் இருவரும் அப்படி என்றால் ஆரம்பத்திலேயே சாயா இதை கண்டுபிடித்து இருப்பது புரிய ஆனாலும் ஏன் அதை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் அமைதி காத்தார் என்ற கேள்வி இருவருக்கும் மனதில் எழுந்தது அதை உணர்ந்தார் போல் அவன்தான் இனி இல்லைன்னு ஆகிடுச்சு கிடைத்த இந்த மகனையும் இழக்க விரும்பாமதான் தெரிஞ்சது போல காண்பிக்காமலே இருந்தேன் எனக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சா நீ இதே உரிமையோட பழகி இருப்பியா கொஞ்சம் ஒதுங்கிதானே நின்று இருப்ப என தேவை பார்த்து கேட்டார் சாயா அவர் சொல்வதில் உள்ள உண்மை புரிய தேவ் அமைதி காக்க அந்த நேரம் நீ தாய் அன்பை தேடி நின்னது உன் கண்ணிலேயே தெரிஞ்சது தேவ் இல்லை சக்ரா நீ எனக்கு எப்பவும் சக்ராதான் என சாயா இன்னும் தன் வார்த்தையை முடிக்க கூட இல்லை அதற்குள் பாய்ந்து அவரை அணைத்து கொண்டிருந்தான் தேவ் மா சாரி சாரி மா எல்லாம் என்னாலதான் ஆறு என்னாலதான் என்று வார்த்தைகள் வராமல் தேவ் தடுமாறி கொண்டிருக்க உனக்கு நம்பினவங்களுக்கு துரோகம் செய்ய தெரியாது பேட்டா உன்னால இது நடந்து வேணும்னா இருக்கும் இப்படி ஒண்ணு நடக்க நீ முழு காரணமா நிச்சயமா நடக்க மாட்ட என்றவரை தேவ் இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டதிலேயே சாயாவுக்கான பதில் இருந்தது தலை முதல் முதுகு வரை ஆதரவாக வருடி விட்டவர் இப்போ எதுக்கு இவ்வளவு பதட்டம் இப்பவும் எப்பவும் நீ என் மகன்தான் என்றார் அதில் ஆமோதிப்பான தலையசை போடு நிமிர்ந்து அவரின் முகம் பார்த்தான் தேவ் எது தெரியக்கூடாது என்பதற்காக ரங்காவை பற்றி சாயாவிடம் சொல்லாமல் ஆச்சாரியா தவிர்த்து கொண்டிருந்தாரோ அதற்கான அவசியமே இல்லை என்றான பின் இனி எதற்காக தயங்க வேண்டும் என்று தோன்றவும் அனைத்தையும் சொல்ல முன்வந்தார் ஆச்சாரியா ஆனால் ஆச்சாரியா ஆரம்பிக்கும் போதே அவரை தடுத்திருந்த சாயா இப்போ எதுவும் பேச வேண்டாம் ஏற்கனவே அவன் ரொம்பவே எமோஷனலா இருக்கான் இப்போவே இதை பேசி இன்னும் அவனை டவுன் ஆக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் அவன் ரிலாக்ஸ் ஆகட்டும் அப்புறமா பேசிக்கலாம் நீங்களும் சாப்பிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க அவனும் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் என்று ஆச்சாரியாவை தடுத்திருந்தார் சாயா சாயாவின் வார்த்தைகளில் அவரை இங்கு தங்க சொல்வது புரிய நம்ப முடியா திகைப்போடு ஆச்சாரியா சாயாவையே பார்த்து கொண்டிருக்க சாயாவோ இவரின் முகத்தை கூட பார்க்காமல் இது ரொம்பவே இயல்பான ஒன்றுதான் என்பது போல அங்கிருந்து நகர்ந்தார் பாபா என்று இன்னமும் சாயா சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டு அப்படியே அசையாமல் நின்றிருந்த ஆச்சாரியாவை தோளில் கையை வைத்து அசைத்தான் தேவ் அதில் நினைவு கலைந்து தேவின் பக்கம் பார்த்தார் ஆச்சாரியா இன்னும் என்ன யோசனை பாபா அம்மா உங்களை இங்கேயே இருக்க சொல்றாங்க என்றவனை ஆம் என்பது போன்ற தலையசை போடு பார்த்தார் ஆச்சாரியா இனி எல்லாம் மாறிடும் பாபா என இரு கைகளின் கட்டை விரல்களையும் உயர்த்தி காண்பித்தான் தேவ் உம் எனக்கு அப்படி தோணல இது இப்போதைய பிரச்சனைய தீர்க்கிற வரைக்கும் தான் எனக்கு தோணுது தேவ் என்றவரின் முகம் தீவிர யோசனையில் இருந்தது பாபா என்று துவங்கி அவருக்கு சமாதானம் செய்ய தேவ் முயலவும் உன்னை விட எனக்கு அவளை பத்தி நல்லா தெரியும் தேவ் என்று முடித்திருந்தார் ஆச்சாரியா அதற்கு மேல் தேவும் எதுவும் பேசாமல் போகவும் ஆச்சாரியா நெருங்கி வந்து தேவின் தோளில் கை போட்டு தன்னோடு அணைத்து கொள்ள அவரிடம் முதல் முறையாக சொல்லாமல் செய்திருந்த செயலை குறித்த தன் தரப்பை விளக்க எண்ணி பாபா என்று தேவ் பேச்சை துவங்க நீ சொல்லிதான் எனக்கு புரியணும்னு இல்ல தேவ் முதலில் எனக்கு இருந்த கேள்வி இப்போ இல்ல புரியுது என்று உன்னை நான் அறிவேன் என்பது போல் விளக்கம் எதுவும் வேண்டாம் என முடித்திருந்தார் ஆச்சாரியா அதன் பின் சிறிது நேரம் அங்கிருந்து பேசி முடித்து அவனை ஓய்வெடுக்க சொல்லியவர் தேவிடமிருந்து விடை பெற்று கொண்டு ஆச்சாரியா வெளியே வர அங்கு அறைக்கு வெளியில் தவிப்போடு நித்தி நின்று இருப்பது தெரிந்தது அவளை கண்டு நடையை நிறுத்தியவர் சில நொடிகள் தயங்கி பின் அங்கிருந்து வேகமாக நகர்ந்து விட்டார் மகனின் காதல் மனைவி என்று பேசுவதா இல்லை விரோதியின் மகள் என தள்ளி வைப்பதா 
என்ற தயக்கமே அவரை தடுத்து நிறுத்தி இருக்க பின் தேவே இன்னும் ஒதுங்கி நிற்கும்போது தான் உறவு பாராட்டுவது சரிவராது என்று விலகி சென்றிருந்தார் ஆச்சாரியா தன்னை கண்டு தயங்கி நிற்கவும் ஏதாவது பேசுவார் இல்லை கேட்பார் என்று எண்ணி இருந்தவள் அவரும் அமைதியாக விலகி செல்லவும் வருத்தத்தோடு அவர் சென்ற திசையையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு சற்று முன் சாயாவும் அவளை இங்கு பார்த்தும் இப்படித்தான் எதுவும் பேசாமல் சென்றது நினைவுக்கு வந்தது எப்போதும் சாயாவை அன்பான பார்வையும் ஆதரவான பேச்சுமாகவே பார்த்து பழகி இருந்தவள் இப்படி ஒரு வார்த்தையும் பேசாமல் போனதே நித்தியை மனதளவில் துவல செய்திருக்க இந்த விஷயம் தெரிய வந்த பின் இப்போது வரை அவர் ஒரு வார்த்தையும் பேசவில்லை என்பது வேறு மனதில் தோன்ற அப்படியே துவண்டு போனால் நித்தி இதே எண்ணத்தோடு பார்வையை நித்தி திருப்பவும் அறையின் உள்ளே தேவ் யோசனையோடு தலையை கோதியவாறு நின்றிருப்பது தெரிந்தது வேதனையோடு அவனையே பார்த்தபடி நித்தி நின்று இருக்க ஏதோ தோன்ற பார்வையை இந்த பக்கம் திருப்பியவன் அப்போதே நித்தியை கவனித்தான் அதில் வேகமாக வந்து தன் அறையின் கதவை நித்தியின் முகத்திற்கு நேராக அடித்து சாற்றியிருந்தான் தேவ் இது எத்தனை முயன்றும் கூட நித்தியின் கண்களை கலங்க செய்ய இதழ் கடித்து தன் துக்கத்தை தனக்குள்ளேயே புதைக்க முயன்றவள் வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தாள் சில மணி நேரங்கள் கடந்த பின்னும் மனம் முழுக்க இங்கு இருக்கும் யாருக்கும் தான் வேண்டாதவளாகி போன பின் தனக்கு இங்கு என்ன வேலை என்ற கேள்வியே மனதை சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தது இதில் ஒரு குழப்பமான மனநிலையில் நித்தி தன் அறையில் நடை பயின்று கொண்டிருக்க அதே நேரம் வேகமாக தேவின் அறைக்குள் நுழைந்தார் ஆச்சாரியா சில முடிவுகளை உடனடியாக எடுக்க வேண்டி அதை பற்றிய தீவிர யோசனையில் இருந்தவன் தன் முடிவை செயல்படுத்த எண்ணும் போது எதுவோ ஒன்று தடையாக வந்து நின்று அவனை நிம்மதியின்றி தவிக்க செய்தது எப்போதும் இல்லாத அளவு இப்படி ஒரு குழப்பம் தன் திட்டமிடலை குலைப்பதை விரும்பாத தேவ் முழு ஈடுபாட்டோடு மீண்டும் அதில் கவனம் செலுத்த முயல ஆனால் அதே போன்றதொரு தடை எழுந்து அவனை ஒரு விதத்தில் தடை செய்து கொண்டே இருந்தது இப்படியாக மனதிற்கும் மூளைக்கும் இடையேயான போராட்டத்தில் தேவ் உழன்று கொண்டு இருக்கும் போதுதான் உள்ளே நுழைந்து இருந்தார் ஆச்சாரியா அவரை கண்டு தேவ் எழுந்து நிற்கவும் அதே வேகத்தோடு அவனை நெருங்கி இருந்தவர் தேவின் முன் சில காகிதங்களை நீட்டினார் அதை யோசனையோடு வாங்கி பார்த்தவன் விழிகள் நிலை குத்தி நிற்க நம்ப முடியாமல் மீண்டும் அதில் விழிகளை ஓட்டினான் தேவ் விழி பார்த்ததை மூளை நம்ப மறுத்தது ஆனாலும் அதுதான் நிஜம் என்பதற்கு சாட்சியாக கண்முன் ஆதாரம் இருக்க திகைப்போடு நிமிர்ந்து ஆச்சாரியாவை பார்த்தான் தேவ் அவரும் ஆம் என்பது போல் தலையசைக்க புயல் போல் அங்கிருந்து வெளியேறியவன் நேராக நித்தியின் முன் சென்று நின்றான் பலவாறாக யோசித்து இனியும் இங்கு யாருக்கும் தொல்லையாக இருக்க வேண்டாம் என்ற முடிவுக்கு வந்து இருந்தவள் தன் உடைமைகளை எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்க அரை கதவு திறந்த வேகத்தில் திகைத்து திரும்பினாள் அதற்குள் நித்தியை நெருங்கி இருந்த தேவ் நீ நீ ரங்கவோட பொண்ணு இல்லையா என்றிருந்தான் அவன் குரலில் அத்தனை தவிப்பும் திகைப்பும் போட்டி போட்டு கொண்டு இருந்தது அதில் தேவின் முகத்தையே நித்தி பார்த்து கொண்டிருக்க அவனுமே அவளின் கண்களைத்தான் ஊடுருவி கொண்டிருந்தான் பல நாட்களுக்கு பின்னான அந்த நேரடி பார்வை நித்தியை எதுவோ செய்ய பார்வையை தழைத்து கொண்டாள் அவள் நீ பதில் சொல்லு என்றவன் என் குரலில் லேசாக தயங்கி தடுமாறியது அதில் அவனை நிமிர்ந்தும் பார்க்காமல் குனிந்த நிலையிலேயே இல்லை என்பது போல் தலையசைத்தாள் நித்தி முன்பே கையில் இருக்கும் சான்று அதை சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி நிரூபித்து இருக்க ஆனாலும் இடையில் கோபம் கண்ணை மறைக்க செய்த தவறை மீண்டும் செய்ய விரும்பாமல் தான் நேரிடையாக நித்தியிடம் கேட்டு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வந்திருந்தான் தேவ் அவளின் பதில் எல்லையில்லா வழியை கொடுக்க விழி மூடி என்று ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டு தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முயன்றவன் சில நிமிடங்களுக்கு பின் தன்னை ஓரளவு நிலைப்படுத்தி கொண்டு அப்புறம் எப்படி இவன்கிட்ட நீ என்றான் அதில் வலியோடான ஒரு பார்வையை அவன் மேல் வீசியவள் மெல்லிய குரலில் தன் கடந்த காலத்தை முழுதாக தேவிடம் பகிர்ந்து கொண்டாள் அதை கேட்டு முடித்தவன் தொப்பென அங்கிருந்த இருக்கையில் அமர தேவ் என வேகமாக அவனை நெருங்கி மண்டியிட்டு அவன் முன் அமர்ந்தாள் நித்தி அப்புறம் ஏ நித்தி ஏன் அவனுக்காக என்கிட்ட நடிச்ச என்னையே அவனுக்காக ஏமாத்தின அவ்வளவு பாசமா உங்க அம்மா மேல 
அவங்களுக்காகத்தான் இதை செஞ்சியா என்றான் தாங்க முடியாத வழியோடான குரலில் ஏமாத்தினே ஏமாத்தினே நான் எங்க உங்களை ஏமாத்தினே நான் எப்போ உங்களை ஏமாத்தினே அன்னையில இருந்து இதையே தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களை விரும்பினது நிஜம் உங்களோட பழகினது நிஜம் எப்போ எங்கே உங்களை ஏமாத்தினேன்னா சொல்லுங்க ரங்கா பொண்ணுன்னு என் மேல கோபத்தை வளர்த்துக்கிட்டு இப்படியெல்லாம் சொல்றீங்களா இல்ல இதுக்கு வேற எதுவும் காரணம் இருக்கா எதுவா இருந்தாலும் இப்பவே கேட்டுடுங்க தேவ் உங்க இந்த கோபத்தையும் வெறுப்பையும் என்னால் தாங்கவே முடியல என்று கோபம் இயலாமை வலி என்று அத்தனை உணர்வுகளுக்கும் பிரதிபலிக்கும் குரலில் தன் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாம் உடைய கதறினால் நித்தி அதில் அவளின் அருகே மடங்கி அமர்ந்தவன் நிலா என சமாதானம் செய்யும் குரலில் அழைக்கவும் நிலாதா உங்க நிலாதா இன்னைக்குதான் இந்த பேர் உங்களுக்கு ஞாபகமே வருதா என்றவள் அழுகையினூடே தேவின் சட்டையை பிடித்து ஒழுக்க துவங்கினாள் நித்தியின் வார்த்தையிலும் குரலிலும் இருக்கும் வலியும் நிஜமும் புரிய யோசனையோடு நித்தியின் முகத்தை பார்த்து கொண்டிருந்தவனின் நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றது நித்தியிடம் தேவ் கோபப்பட்டு பேசி சென்ற அன்று ஒரு அவசர வேலை திடீரென வந்துவிட தேவ் அவசரமாக கொல்கத்தா கிளம்ப வேண்டி இருந்தது என்னதான் கோபமாக இருந்தாலும் தன்னை காணவில்லை என்றால் நிலா தேடுவாள் என்று அறிந்திருந்தவன் அவளிடம் சொல்லிவிட்டு கிளம்ப எண்ணி நித்தியின் அலைபேசிக்கு அழைக்க அதுவோ இணைப்பே கிடைக்காமல் சதி செய்தது தொடர்ந்து சில நிமிடங்கள் முயன்று பார்த்தவன் இதற்கு மேலும் தாமதிக்க வேண்டாம் என எண்ணி தன் காரில் ஏறி அமர்ந்தவன் நித்தி அவளின் பால்கனிக்கு வருவாளோ என்று தோன்ற சில நிமிடங்கள் காத்திருந்தும் பார்த்தான் ஆனால் நித்தியை அங்கும் பார்க்க முடியாமல் போகவும் நேரமாவதை உணர்ந்து அவளுக்கு தகவலை மட்டும் வாட்ஸ்அப் செய்துவிட்டு கிளம்பிட நினைத்தவன் தன் அலைபேசியை எடுக்கவும் நித்தியின் வீட்டிலிருந்து நாதன் வெளியில் வரவும் சரியாக இருந்தது நாதனை இங்கு காணவும் அதுவும் நித்தியின் வீட்டில் கண்டதில் தேவ் திகைத்து அமர்ந்திருக்க வெகு இயல்பாக தன் வீட்டில் இருந்து வெளியே நிற்கும் காரை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த நாதன் தன் அலைபேசி அழைக்கவும் அவருடைய காரின் மேல் சாய்ந்து நின்றவாறே அதை எடுத்து பேச துவங்கினார் அவரை பார்த்த உடனேயே தேவ் தன்னை அவர் காண முடியாதவாறு காரின் கண்ணாடியை ஏற்றிவிட்டு கொண்டு சாய்ந்து படுத்து முகந்தை மறைத்து கொண்டான் அவர் தன்னை காண முடியாதபடி படுத்திருந்தவன் நாதனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவரின் காரும் எதிரெதிராக நின்று இருக்க தெளிவாக அவர் பேசுவதை தேவால் கேட்க முடிந்தது அலைபேசியை எடுத்து இருந்தவர் ஆமாமா எல்லாம் என் திட்டப்படி சரியாதான் போயிட்டு இருக்கு காதலாம் கத்திரிக்காயா அந்த ரவுடி பயல இதை வச்சே ஏமாத்தி என் வேலைய பக்கவா முடிச்சுக்கணும் என்றவருக்கு அந்த பக்கம் இருந்து என்ன சொல்லப்பட்டதோ அதெல்லாம் இப்போ மட்டும் இல்ல எப்பவும் நான் சொல்றத மட்டும்தான் செய்வா அவன் அடிவ பார்த்தா நானே இவ உண்மையாவே அவனை காதலிச்சுதான் இருப்பாளோன்னு நம்பிடுவேன் அப்படி நடிப்பா என்றவர் சிறு இடைவெளி விட்டு ஏன்னா நான் அப்படிதான் நடிக்க சொல்லி இருக்கேன் என்றார் சத்தமாக சிரித்து கொண்டே பின்பு இவள இப்படியே நடிக்க வச்சு அவனோட இப்போதைக்கு பேச விடாம செஞ்சு கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டேன்னா அப்புறம் நான் தான் ராஜா அவன் கிட்ட கையெழுத்த வாங்கிட்டு விரட்டி விட்டுடணும் என்று இன்னும் என்னென்னவோ இது போலவே பேசி முடித்தவர் காரில் ஏறி சென்று விட இவற்றையெல்லாம் கேட்டு கொண்டிருந்தவனுக்கு ஆத்திரத்திலும் கோபத்திலும் கண்கள் சிவந்தது திட்டம் போட்டு ஏமாற்றப்பட்டிருப்பது அவனுள் கொந்தளிப்பை உண்டு செய்ய அதிலும் மற்றொரு முறையும் நாதனிடம் ஏமாற இருந்ததை தேவால் அத்தனை எளிதாக ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியவில்லை நாதனிடம் மீண்டும் தோற்பதற்கா இத்தனை வருடமாக அவனுக்காக காத்திருந்தோம் என்ற கழிவிறக்கமும் யாரையும் அவ்வளவு எளிதில் நம்பாத தான் நித்தியை நம்பியதும் அவளின் காதலில் கரைந்ததும் என எல்லாம் நினைவுக்கு வந்து திட்டமிட்டு தான் ஏமாற்றப்பட்டு இருக்கிறோம் என்ற எண்ணத்தை கொடுக்கவும் நொடியும் தாமதிக்காமல் இறங்கி உள்ளே சென்று தன் கோபம் ஏமாற்றம் எல்லாம் சேர அவளிடம் வார்த்தைகளை கொட்டிவிட்டு சென்று இருந்தான் தேவ் இவற்றையெல்லாம் தேவின் மூலம் கேட்டு அறிந்தவள் குழப்பத்தோடு அவன் முகம் பார்த்திருக்க இதற்கு முன் நாதனுக்கும் அவளுக்கும் திருமண நாள் அன்று நடந்ததை தவிர வேறு பேச்சுவார்த்தைகள் எதுவும் தேவை பற்றி நடந்தது இல்லையே என்று தோன்றவும் அதையே தேவிடம் கூற முயன்றவளின் மனதிற்குள் சட்டென ராஜுவின் முகம் மின்னியதில் அதையே ராஜு என்று சத்தமாக கூறியிருந்தாள் நித்தி அவனுக்கென்ன 
என்று முகத்திலும் குரலிலும் எரிச்சல் வெளிப்பட கேட்டிருந்தான் தேவ் அவனின் அந்த மாற்றத்தை எல்லாம் கவனிக்காமல் அவனுக்கு என்னவா அவனும் அங்க பெரிய ரவுடி தானே ஒருவேளை அவனை பத்தி தான் பேசி இருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் நீங்க வருவதற்கு கொஞ்சம் முன்னதான் இந்த கல்யாண ஏற்பாட்டை பத்தி சொல்லி மிரட்டிட்டு போனாரு விரும்பிதான் கல்யாணம் செய்யறது போல நடிக்க கூட சொன்னாரு என்று எதையோ கண்டுபிடித்த பூரிப்பில் விழி விரிய பேசி கொண்டிருந்தாள் நித்தி ஓஹோ அவன் சொன்னதும் மேடம் அப்படியே தட்டாம நிறைவேற்றதான் அப்படி ஜோடி போட்டு கை கோர்த்துக்கிட்டு போய் நின்னீங்களோ என்றான் தேவ் ஒரு மாதிரி குரலில் அப்போதும் அந்த குரல் பேதத்தை கவனிக்காதவள் அப்போ எனக்கு வேற வழி தெரியல தேவ் நான் முடியாதுன்னு எதிர்த்து நின்னப்போ அம்மாவை அடிக்க துவங்கிட்டாரு எனக்கு அவங்க எந்த அளவுக்கு முக்கியம்னு உங்களுக்கு வார்த்தையில விளக்க எனக்கு தெரியல ஆனா அவங்களுக்காக நான் என்னவும் செய்ய தயாரா தான் இருந்தேன் என்றாள் நித்தி அதான் பார்த்தேனே என்றவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் என்ன பார்த்தீங்க என்றால் புரியாமல் உம் அவன் கழுத்தில் மாலை போட்டதையும் கை கோத்துட்டு நின்னதையும் தான் என்று சற்று கோபமும் நக்கலுமாக தேவ் ஓ அப்பவே வந்துட்டீங்களா நீங்க உங்க மிஸ்டர் ரங்கநாதன் தான் நான் மாலை போடாமலே நிக்கிறத பார்த்துட்டு மிரட்டி என் கைய பிடிச்சி மாலை போட வச்சாரு அடுத்து கைய பிடிச்சி மிரட்டி இழுத்து பக்கத்துல நிக்க வச்சுக்கிட்டான் அவன் அப்போ கூட அங்கிருந்து எப்படியாவது தப்பிச்சு ஓட முடியுமான்னு எல்லாம் யோசிச்சேன் ஆனா நான் ஓடிட்டா அப்புறம் அம்மா அவங்க நிலைமை இதெல்லாம் தான் என்னை எதுவுமே செய்ய விடல என்று தன் அன்றைய தவிப்பை காது கொடுத்து கேட்கவும் தன் வழிகளை பகிர்ந்து கொள்ளவும் ஒரு ஜீவன் கிடைத்த எண்ணத்தில் பேசி கொண்டிருந்தாள் நித்தி ஓஹோ அதுக்காக அவனை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு வாழ முடிவு செஞ்சிட்டியோ என்று ஆதங்கத்தோடு கேட்டிருந்தான் தேவ் அன்று அந்த நிமிடம் தேவ் உள்ளே நுழையும் போது நித்தி தன் கரங்களால் ராஜுவுக்கு மாலை அணிவித்து கொண்டிருந்தாள் அதன் பின் ராஜு எதையோ குனிந்து அவள் காதில் பேசுவதும் நித்தியின் கரங்களை கோர்த்தவாறு அழைத்து செல்வதும் தெரிய முன்பே அவள் மேல் இருந்த ஆத்திரத்தோடு நித்தி இப்படி செய்திருப்பாளா இல்லையா என்று தனக்குள்ளேயே பட்டிமன்றம் நடத்தி கொண்டு அவளோடு பழகியதற்கும் நாதன் பேசியதற்கும் இடையே இருந்த வேறுபாட்டை எண்ணி நம்பவும் முடியாமல் நம்பாமல் இருக்கவும் முடியாமல் நாட்களை நகர்த்தி கொண்டிருந்தவன் இந்த திருமண விவரமும் அறிந்ததில் கொஞ்ச நஞ்சம் இவள் இப்படி செய்திருக்க மாட்டாளோ என்று தன்னையே தேற்ற முயன்று கொண்டு இருந்த போதுதான் அதுவும் இல்லை என்றானதால் உண்டான வெறியோடே கிளம்பி வந்திருந்தவன் இதை நேரில் கண்ட நொடியே முற்றிலும் ராட்சசனாகி போனான் தேவ் ஆனால் இதை பற்றி எல்லாம் அறியாத நித்தி தேவின் கேள்விகளுக்கு சின்சியராக பதில் அளித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவன் தாலி மட்டும் என் கழுத்துல ஏறி இருந்தா அன்னைக்கே என் உயிர் என்னை விட்டு போயிருக்கும் என்றவளை சிறு திடுக்கிடலோடு பார்த்தவன் நிலா என்றான் அதிர்வோடு ஆமா தேவ் நான் அந்த முடிவில் தான் இருந்தேன் பூச்சி மருந்தையும் இடுப்பில் மறைச்சி வச்சிருந்தேன் என்று நித்தி சொல்லி முடிக்கவில்லை பைத்தியமாடி நீ என்று நித்தியை இழுத்து அணைத்து இருந்தான் தேவ் அவளின் அந்த சொல்லை கூட அவனால் தாங்க முடியவில்லை அது மட்டும் உண்மையாகி இருந்தால் என்று எண்ணும் போதே மனமும் உடலும் சேர்ந்து பதறியது சாக போனாலாம் சாக அதுக்கு பதில் அவனை கொண்டுட்டு நீயும் உங்க அம்மாவும் நிம்மதியா வாழ்ந்து இருக்கலாம் என்று இன்னும் அந்த வார்த்தையின் வீரியத்தை தாங்க முடியாமல் பேசினான் தேவ் அம்மாவுக்கு அவர்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லைன்னா அவரோட இவ்வளவு கொடுமையையும் துரோகத்தையும் தாங்கிக்கிட்டு அவரோடவே வாழ்ந்து இருப்பாங்களா நான் எவ்வளவு சொல்லியும் கேட்கல என்று நித்தி கூறும்போதே தேவுக்கு ரங்காவின் மற்றொரு குடும்பம் பற்றி நினைவுக்கு வந்தது சிறு வயதிலேயே அகிலாவையும் ரங்காவையும் பார்த்து இருந்ததால் அவரே மனைவி என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்தவன் காயத்ரியைத்தான் இடையில் வந்தவராக நினைத்தான் ஆனால் இப்போது இவர்களை பற்றி கேட்க நேர்ந்தது அதற்கு முற்றிலும் நேர்மாறான எண்ணத்தை கொடுக்க இப்போது இதெல்லாம் காயத்ரிக்கு தெரியுமா என்ற கேள்வி மனதில் எழுந்தது அதை தேவ் கேட்கவும் ம் நல்லாவே தெரியும் நான் காலேஜ் படிக்கும்போது என் ஃப்ரெண்டோட அக்காவுக்கு கோயம்புத்தூர்ல கல்யாணம் நடந்தது அதுக்கு போயிருந்தேன் அங்கதான் அவரையும் அவங்களையும் பார்த்தேன் என் ஃப்ரெண்டு வீட்டு தெருவில் தான் அந்த குடும்பத்தோட இருந்தார் எனக்கு பார்த்ததும் பயங்கர ஷாக் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட மெதுவா விசாரிச்சேன் அப்போதான் கூட இருக்கிறவங்கள மனைவின்னும் ஒரு பையன் இருக்கான்னு சொன்னான் பல வருஷமா இங்கதான் இருக்காங்களாம் அதை கேட்டதும் எனக்கு பயங்கர அதிர்ச்சி அதுக்கு மேல என்னால அங்க இருக்கவே முடியல உடனே உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டேன் வீட்டுக்கு வந்து அம்மா கிட்ட சொன்னா 
ரொம்ப இலகுவா எனக்கு முன்னையே தெரியும்னு சொல்றாங்க இது எனக்கு இன்னும் ஷாக் எப்படிம்மா எல்லாம் தெரிஞ்சும் சும்மா இருக்க முடியுதுன்னு கேட்டேன் தெரிஞ்சும் தெரியாதது போல நான் இருக்கிறதால தான் இன்னும் இங்கேயே கூட்டிட்டு வந்து என்ன சேவகம் செய்ய விடாம இருக்காரு உங்க அப்பா இதையே அதை கேட்டு நான் சண்டை போட்டு இருந்தா அதையும் அவருக்கு சாதகமா தான் பயன்படுத்திட்டு இருப்பாருன்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது எப்போ தெரியும்னு கேட்டா பத்து வருஷத்துக்கு முன்னையே தெரியும்னு வேற சொல்றாங்க அப்படி என்ன ஒரு காதலோ இந்த மனுஷன் மேல என்று முகத்தை திருப்பினால் நித்தி ஓ இது தெரியாம நான் வேற அவங்கள தப்பா நினைச்சிட்டேன் என்று தேவ் வருந்தவும் நீங்க அவங்கள மட்டுமா தப்பா நினைச்சிங்க என்று அவனை முறைத்தால் நித்தி அதில் தன் தவறு புரிய பதிலின்றி அமைதி காத்தான் தேவ் பேருதான் பெத்த பேரு டான் ஆனா இத கூட தெரிஞ்சுக்க முடியல என்று முகத்தை தோளில் இடித்தவாறே கூறியவளின் முகத்தை பற்றி தன்னை நோக்கி திருப்பியவன் முதலில் காதல் கண்ண மறைச்சது அப்புறம் கோபம் கண்ண மறைச்சது என்றான் நல்லா மறைச்சது என்று மீண்டும் முகத்தை திருப்பி கொண்டவள் அப்போதே தேவின் அணைப்பில் தான் இருப்பதை உணர்ந்தாள் சட்டென அவன் கைகளில் இருந்து விலக முயல தேவின் பிடியோ இன்னும் இருகியது விடுங்க என்று விடுபட நித்தி முயல முடியாது என்றிருந்தான் தேவ் என்ன முடியாது இல்ல என்ன முடியாது என்று சண்டைக்கு நின்றவளிடம் ஏன் விடணும் என்று எதிர்கேள்வி கேட்டிருந்தான் தேவ் என்னது ஏன் விடணுமா என்று முறைத்து கொண்டிருந்தவளிடம் வார்த்தையில் இனி மல்லு கட்ட முடியாது என்பது புரிய சட்டென பேச முடியாதவாறு அவளின் இதழை சிறை செய்து இருந்தான் அதில் தன்னையும் மீறி கரைய துவங்கிய மனதை வீம்பாக இழுத்து பிடிப்பதை நித்திக்கு பெரும் வேலையாக இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் தன் மானம் கெட்ட மனது அவன் பின்னைதான் செல்லும் என்று சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தெளிவாகவும் வீம்பாக கோபத்தை முகத்தில் தேக்கி தேவை தன்னிடம் இருந்து தள்ளி நிறுத்தினால் நித்தி பல நாட்களுக்கு பின் கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் தன்னையே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து கொண்டிருந்தவன் இப்ப என்னடி என்றான் சலிப்பான குரலில் என்னடியா நான் கோபமா இருக்கேன் என்று நித்தி முகத்தை திருப்பவும் சரி இருந்துக்கோ என்றவாறு மீண்டும் தன்னை நோக்கி அவளை இழுத்தான் தேவ் என்னது இருந்துக்கோவா யோ என்ன கொழுப்பா இத்தனை நாள் இப்படி ஒருத்தி இருக்கிறதே சாருக்கு தெரியாதா இன்னைக்கு அப்படியே உருகி வழிவாரா போயா என்று இன்னும் வேகத்தோடு தேவை தள்ளிவிட்டவள் எழுந்து செல்ல முயல அவளின் கையை பற்றி தன்னை நோக்கி இழுத்திருந்தான் தேவ் அதில் அவன் மேலேயே வந்து விழுந்தவளை வாகாக பற்றி தன் மடியில் அமர்த்தி கொண்டவன் இப்போ என்னடி உன் பிரச்சனை நான் செஞ்சது தப்புதான் அவர் சொன்னத நான் நம்பி இருக்க கூடாதுதான் உங்கிட்டையே கேட்டு இருக்கணும் சாரி சாரி தௌசண்ட் டைம் சாரி இப்போ ஓகேவா என்றான் தன் இரு காதையும் மன்னிப்பு கேட்பது போல் பற்றியவாறே நீங்க இவ்வளவு ஈஸியா சாரி சொல்லிட்டீங்க ஆனா எனக்கு இன்னமும் வலிக்குது உங்க பேச்சும் கோபமும் நீங்க என்கிட்ட நடந்துகிட்ட விதமும்னு எல்லாம் இன்னும் வலிக்குது இங்க வலிக்குது என்று தன் இதயத்தை சுட்டி காண்பித்து நித்தி லேசாக இதழ் பிதுங்க பேசி கொண்டிருக்க அவளை மீண்டும் பேச விடாமல் செய்திருந்தான் தேவ் நான் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க என்று அவனை தன்னிடம் இருந்து விலக்கி நிறுத்த முயன்றவாறே நித்தி கேட்கவும் நீ சொன்னதை தாண்டி செய்யறேன் என்று அவளின் தடையை மீறி மீண்டும் நித்தியின் முகத்தை நெருங்கினான் தேவ் எது நான் சொன்னனா என்ன சொன்னேன் என்றவளின் முகத்தை பார்த்தவன் வலிக்குதுன்னு சொன்ன இல்ல அதுக்குத்தான் மருந்து போடுறேன் என்றவன் கண் சிமிட்டி கொண்டே எது இதுதான் மருந்தா என்று அப்போதும் நித்தி முறைக்க உம் மருத்துவ மொத்தம் கேள்விப்பட்டதில்லையா நீ என்று விஷமமாக கேட்டிருந்தான் தேவ் அதில் நித்தி திகைத்து விழிக்கவும் அவளின் அந்த திகைத்த நிலையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு மீண்டும் அவளை தன் வசப்படுத்தி இருந்தான் தேவ் பிழை இருபத்தி எட்டு தேவிடமிருந்து வேகமாக விலகி நித்தி வெளியேற முயல அறையின் வாயிலை நெருங்கியவளை ஓய் என்று அழைத்திருந்தான் தேவ் அதில் கோபமாக முகத்தை சுழித்தவாறே என்ன என்பது போல் திரும்பி பார்த்திருந்தால் நித்தி டின்னருக்கு வெளியே போலாமா என்றவனை யோசனையோடு பார்த்தவள் விழிகளை இங்கும் அங்கும் உருட்டி எதையோ யோசித்து பின் இல்ல வேண்டாம் என்று வரவழைத்து கொண்ட வீராப்போடு கூறியவள் மீண்டும் திரும்பி வெளியே செல்ல முயல ஆனால் அதற்கு அனுமதிக்காமல் 
கலக்கி வாங்கித்தரேன் என்ற தேவின் குரல் அவளின் நடையை தடை செய்திருக்க நகர முயன்ற காலை அப்படியே அந்தரத்தில் நிறுத்தியவாறே திரும்பி பார்த்தவள் ஆ கலக்கியா என்றால் கண்கள் மின்ன உம் அதுவும் ஸ்பெஷல் என்றவனை விழிகளில் ஆசை மின்ன பார்த்தவள் இல்ல வேண்டாம் என்றால் மனமே இல்லாமல் நிலா உனக்கே உனக்குன்னு மட்டும் ரெண்டு வாங்கி தரேன் என்று கொஞ்சமாக நித்தியை நெருங்கி வந்தவனை கண்டு முறைத்தவாறு தள்ளி நின்றவள் ஒன்னும் வேண்டாம் போ என்றால் முகத்தை திருப்பி கொண்டே இதனை சாப்பிட்டாலும் கோபம் கோபம்தான் நிலா அதை மாத்திக்க வேண்டாம் அப்படியே கண்டினியூ செய் நாம பிரேக்கப் செஞ்சப்பவே சாப்பிட்டோம் தானே இப்போ அது கூட இல்ல ஒன்னாதானே இருக்கும் நாம என்ன டிவோர்ஸா செஞ்சுக்க என்றவன் வார்த்தையை முடிக்கும் முன் அவனை வேகமாக நெருங்கி வாயிலேயே ஒரு அடி போட்டு இருந்தால் நித்தி பேச்சப்பாரு என இன்னும் கோபமாக அவனை முறைத்து கொண்டே நித்தி வெளியேறிவிட அவளுக்கு புரியும் விதத்தில் பேச நினைத்து பேசியதே அவளின் கோபத்தை இன்னும் தூண்டி விட்டுவிட்டது புரிய நித்தியின் பின்னேயே சமாதானம் செய்ய ஓடினான் தேவ் ஆனால் அவளோ கொஞ்சம் இறங்கி வருவது போல் தெரியவில்லை இப்படியே நித்தி முகத்தை தூக்கி வைத்து கொண்டு சுற்றுவதையும் தேவ் பின்னாலேயே கெஞ்சி கொண்டு அலைவதையும் எதிர்பாராமல் கண்ட சாயா திகை போடு நம்ப முடியாத புருவ உயர்வோடு பார்த்திருக்க அங்கிருந்த ஆச்சாரியாதான் அவருக்கு விளக்கினார் உம் எப்படியோ நல்லா இருந்தா சரிதான் ஆனா செய்யறதெல்லாம் செஞ்சுட்டு இப்போ வந்து ஈஸியா மன்னிப்பு கேட்ட ஆச்சா என்று மற்ற வேலைகளை கவனித்து கொண்டே சேர்த்து கூறியவர் முகத்தை நிமிர்த்த அங்கு வேதனை படிந்த முகத்தோடு சாயாவையே பார்த்து கொண்டிருந்தார் ஆச்சாரியா அதிலேயே தான் சொன்ன வார்த்தை சாயாவுக்கு புரிய சீக்கிரம் கிளம்புங்க ஆரூப்காக கொடுக்கிற விருந்துல நாம கலந்துக்கணும் என்று அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் உள்ளே சென்று விட்டார் சாயா இந்த நாளில் அவருமே கோவில்களில் அன்னதானம் செய்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்தாலும் மகன் மறைந்து இத்தனை வருடங்களுக்கு பின் அவனின் பிறந்த நாள் அன்று மனைவியோடு சேர்ந்து இதை செய்வதில் உண்டான ஒரு வகை உணர்வு மனதை எதுவோ செய்ய பேச்சற்று சில நிமிடங்கள் அங்கேயே விழிமூடி அமர்ந்திருந்தவர் பின்பு தளர்வான நடையோடு தனக்கென ஒதுக்கப்பட்ட அறைக்கு எழுந்து சென்றார் அவர் இங்கு தேவோ விதவிதமாக நித்தியை சமாதானம் செய்ய முயன்று பார்த்துவிட்டு இனி கெஞ்சுவது எல்லாம் இவளிடம் வேலைக்கு ஆகாது என்று புரிய அவளை வம்பிழுப்பதே சரி என்ற முடிவுக்கு வந்தான் தேவ் அதன்படி சும்மாவே அவளை சீண்டுவதும் அமர்ந்திருப்பவளின் மேல் விழுவது போல வந்து நித்தி பதறி எழுந்து கத்த துவங்கவும் ஒன்றுமே நடவாவது போல் விலகி செல்வதும் எதையாவது எடுத்துக்கொண்டு வருபவளை தெரியாமல் இடிப்பது போல் இடித்து அவள் தடுமாறும் போது தாங்கி பிடிப்பதும் என்று வம்பிழுத்து கொண்டே இருந்தான் தேவ் இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கோபத்தின் அளவு கூடிக்கொண்டே சென்றாலும் கூட தேவ் எதிர்பார்த்தது போல் சண்டையிடக்கூட நித்தி பேச்சை துவங்காமல் முறைத்து கொண்டே திரிந்தாள் இதற்கிடையில் சாயாவிடம் போய் நித்தி மன்னிப்பை கேட்டிருக்க அவரோ தேவ் இங்கு வந்த உடனேயே அவளின் கணவன் இவன்தான் என்று சொல்லி இருந்தால் இந்த விஷயத்தை அன்றே முடிவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கலாம் அவள் தன்னிடம் கூட இதை சொல்லாமல் மறைத்ததே தனக்கு வருத்தம் என்றும் அப்போதும் கூட அவள் மேல் கொஞ்சமும் கோபம் வரவில்லை என்றும் கூறிவிட்டு இருந்தார் அதனால் மீண்டும் தன் சாயா ஆண்டியின் ஆதரவு தனக்கு கிடைத்த மமதையில் வலைய வந்து கொண்டிருந்தவள் தேவை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளவே இல்லை இவளை எப்படி வழிக்கு கொண்டு வருவது என தெரியாமல் தேவ் நேராக ஆச்சாரியாவிடம் சென்று நிற்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு இருந்தா இத்தனை வருஷம் நான் ஏன் தனியா இருக்கேன் மைசன் என்றிருந்தார் அவர் அதில் சோர்ந்து போய் அவர் மேல் சாய்ந்து படுத்தவாறே இருந்தவனின் பார்வையில் சாயாவிடம் அனைவருக்கும் தான் டீ போட்டு எடுத்து வருவதாக சொல்லிவிட்டு நித்தி சமையலறைக்குள் நுழைவது தெரிந்தது சட்டென தோன்றிய திட்டத்தோடு வேகமாக எழுந்து அங்கே சென்றவன் அவ்வளவு இடம் இருந்தும் வேண்டுமென்றே அவளை இடித்து கொண்டே உள்ளே நுழைந்தான் அதில் திரும்பி நித்தி அவனை முறைக்க அவளை கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளாமல் ஒரு சிகரெட்டை எடுத்து எரிந்து கொண்டிருந்த அடுப்பில் பற்ற வைத்தான் தேவ் இதை கண்டு புகை வண்டி போல இடுப்பில் கையை வைத்து நித்தி முறைத்து கொண்டிருக்க தேவோ அவளை கண்டு கொள்ளாமலே கடந்து வெளியில் சென்றன் இதில் இன்னும் கடுப்பானவள் முணுமுணுவென அவனை திட்டிக்கொண்டே மேலே கபோர்டில் இருந்த கப்பை எடுக்க லேசாக எம்பி நின்று கொண்டிருக்க அவளை உரசி கொண்டு வந்து நித்திக்கு உதவுவது போல் அதை எடுத்தான் தேவ் 
இதை கொஞ்சமும் எதிர்பாராதவள் திடுக்கிட்டு திரும்பி அவன் முகம் பார்த்திருக்க கடமையே கண்ணாக கப்பை எடுத்து அருகில் வைத்திருந்தான் தேவ் இப்போது நித்தி சமையல் மேடையில் சாய்ந்து தேவை பார்த்தது போல் திரும்பி நின்று இருக்க அவளை நெருங்கி நின்று இருந்தவன் தன் இரு கைகளையும் நித்திக்கு இரு பக்கமும் மேடையில் வைத்து அவளை எங்கும் அசைய முடியாதவாறு சிறை செய்திருந்தான் இதில் நித்தி அவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருக்க தேவும் அதே போல் இமைக்கா பார்வையோடு நித்தியையே பார்த்திருந்தான் அணைக்கவோ முத்தமிடவோ முயலுவான் இவனை இன்று ஒரு வழியாக்க வேண்டுமென நித்தி மனதிற்குள் திட்டமிட்டுக் கொண்டிருக்க தேவோ அவள் எதிர்பாராத தருணத்தில் சட்டென தன் கையில் இருந்த சிகரெட்டை எடுத்து நித்தியின் கன்னத்தை தன் மற்றொரு கையால் இரு பக்கமும் பற்றி அழுத்தி சிப்பி என குவிந்த நித்தியின் இதழில் வைத்திருந்தான் இதை துளியும் எதிர்பாராதவள் தேவ் வைத்ததும் அந்த புகையை வேறு உள்ளே இழுத்து விட்டிருக்க அதன் நெடி தலைவரை ஏறிவிட்டிருந்தது அதில் உண்டான இடைவிடாத கமரலோடு நித்தி இரும துவங்கவும் வெளியில் இருந்து நித்திமா என்னாச்சுடா என்று குரல் கொடுத்திருந்தார் சாயா அதற்கு இருமலோடு நித்தி பேச முடியாமல் திணறவும் யாரோ நினைக்கிறாங்க போலமா என்று நித்தியை பார்த்து கண் சிமிட்டி கொண்டே பதிலளித்து இருந்தான் தேவ் இப்படி இருமரா அத கவனிக்காம கேலி செஞ்சிட்டு இருக்க என கடிந்து கொண்டே சாயா எழுந்து உள்ளே செல்ல முயல அவரின் கை பிடித்து தடுத்திருந்தார் ஆச்சாரியா அவரை சாயா கேள்வியாக திரும்பி பார்க்க உன் மகன்தான் ஏதோ விளையாடிட்டு இருக்கான் அவங்கள கொஞ்சம் தனியா விடு என்றிருந்தார் மெல்லிய குரலில் அவர் அதில் விஷயம் புரிய ஒரு சங்கடமான மௌனத்தோடு அங்கு அமர்ந்தவர் மேலும் அங்கு இருக்க முடியாத ஒருவித தயக்கம் வந்து சூழ்ந்து கொண்டதில் எழுந்து உள்ளே சென்று விட்டார் அதே நேரம் சாயாவின் குரல் கேட்ட உடனேயே எங்கே எழுந்து உள்ளே வந்து விடுவாரோ என எண்ணி அதற்கு மேல் நித்தி இரும முடியாதவாறு அவளின் இதழை தன் பாணியில் பூட்டி இருந்தான் தேவ் வெகு நேரத்திற்கு பின் அவளிடம் இருந்து விலகியவன் நான் இப்படி செய்வேன்னுதானே அத தடுக்க வீராங்கனையா தயாரா இருந்த என்று கேலி புன்னகையோடு கேட்டு சிறு இடைவெளி விட்டவன் உன்னால என்ன ஒன்னும் செய்ய முடியாது நீலா பேபி என அவளின் கன்னத்தில் செல்லமாக தட்டிவிட்டு வெளியில் சென்று இருந்தான் தேவ் அவனை முறைத்து கொண்டே அதன் பின் அனைத்தையும் செய்து கொண்டிருந்தவள் ஒரு வழியாக தயாராகி வெளியில் வரவும் தேவை தவிர மற்றவர்கள் யாரையும் காணவில்லை பார்வையாலேயே வெளிவாசல் வரை தேடி பார்த்தவள் தயாராகி வர சொல்லிவிட்டு எங்கே சென்று விட்டார்கள் என்ற குழப்பத்தோடு நின்று இருக்க எவ்வளவு தேடினாலும் கிடைக்க மாட்டாங்க மை வைஃப் உன்னை கூட்டிட்டு வர சொல்லி என்கிட்டே யார்கிட்ட என்கிட்ட சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க இப்போ நீ என் கூடத்தான் வரணும் என்றிருந்தான் தேவ் வெளி வாயில் கதவில் ஒய்யாரமாக சாய்ந்து கையை கட்டி நின்று கொண்டே என்னது ஓங் கூடவா நோ நான் வரமாட்டேன் என நித்தி முகம் திருப்பி கொள்ள அப்படியெல்லாம் விட முடியாது பொண்டாட்டி எங்க அம்மா உன்னை கூட்டிட்டு வர சொல்லி இருக்காங்க நீயா வந்தா நல்லது இல்லன்னா என்று இடைவெளி விட்டவன் சைகையிலேயே அவளை தூக்கி கொண்டு செல்வேன் என்று உணர்த்த இவன் செய்தாலும் செய்வான் என்று தோன்றவும் பதறி கொண்டு சென்று காரில் ஏறி அமர்ந்து இருந்தாள் நித்தி அதை ஒரு கள்ள சிரிப்போடு பார்த்திருந்தவன் சென்று தன் பக்கம் ஏறி அமரவும் உர்ரென்று முறைத்து கொண்டு எங்கேயோ பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் நித்தி இவள் இப்படி இருப்பது பிடிக்காமல் போகவே வேண்டுமென்றே அவளை பார்த்தபடி திரும்பி அமர்ந்து அவளை நோக்கி குனிந்தான் தேவ் ஏ என்ன என்று சிறு மிரட்டலோடு இருக்கையோடு ஒன்றியவாறே கேட்க முயன்றவளின் குரலில் சிறு நடுக்கமே எட்டி பார்த்தது அதை கண்டு உள்ளுக்குள் சிரித்து கொண்டவன் ஒன்றுமே தெரியாதது போல என்ன என்றான் கேள்வியாக ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தி ஆமா இவருக்கு ஒன்றுமே தெரியாது பாரு கிட்ட வந்த அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் என்று முறைத்தவளை சுவாரஸ்யமாக பார்த்தவன் வந்தா என்றான் கேள்வியாக அவளை போலவே குரலில் தன் மிரட்டலுக்கு கொஞ்சமும் பயப்படாமல் கேலி செய்து கொண்டிருந்தவனை முறைத்தவள் உனக்கு வர வர ரொம்ப திமிர் கூடி போச்சு என்றாள் ம் ஹம் அப்போ அத நீதான் குறைக்கணும் பேபி என்று புருவத்தை தேவ் உயர்த்தவும் ஒன்ன ஒன்ன என்று அதற்கு மேல் வார்த்தை வராமல் தடுமாறியவாறு நித்தி சுற்றும் முற்றும் திரும்பி அவனை அடிக்க எதுவும் கிடைக்குமா என்று பார்க்க அந்த காரில் கார் ஸ்ப்ரேவை தவிர வேறு எதுவும் அவள் கண்ணில் படவில்லை பரபரவென வந்த கோபத்தில் 
அங்கு வேறு எதுவும் கிடைக்காமல் போகவும் அதை கையில் எடுத்தவள் கிட்ட வந்த ஸ்ப்ரே அடிச்சிருவேன் என்று மிரட்டினாள் அதில் ஆஹா என்று சிறு கேலியோடு நித்தியை தேவ் நெருங்கவும் சாயாவிடமிருந்து அழைப்பு வரவும் சரியாக இருந்தது அவர்கள் அங்கு காத்திருப்பதை அறிந்து அதற்கு மேல் நேரத்தை கடத்தாமல் தன் விளையாட்டுத்தனத்தை கைவிட்டு வண்டியை எடுத்திருந்தான் தேவ் அங்கு இவர்கள் சென்று இறங்கவும் பள்ளி மாணவர்கள் எல்லாம் குழுமி இருக்க ஆரூபின் சிறு வயதில் எடுத்த பெரிய புகைப்படத்திற்கு மாலை அணிவிக்கப்பட்டு அதன் முன் அழகிய பெரிய மலர் கோலம் போடப்பட்டிருக்க ஆள் உயர குத்து விளக்குகள் இரு பக்கமும் தயாராக இருந்தது அவ்வளவு நேரம் இருந்ததற்கு முற்றிலும் நேர்மாறான மனநிலையோடு தேவ் காரில் இருந்து இறங்கிய நொடி முதல் பல உணர்வுகளின் தாக்கத்தோடு காணப்பட்டான் அந்த இடத்தை நெருங்கி செல்ல முயன்றவனின் பார்வை முழுக்க ஆரோப்பின் புகைப்படத்தின் மேலேயே இருக்க நடை சீரற்று தடுமாறியது தேவோடு சேர்ந்து நடந்து கொண்டிருந்தவள் அவனிடம் காணப்பட்ட மாற்றத்தை உணர்ந்து திரும்பி பார்க்க விழிகளில் வழியும் வழியோடு நடக்க முடியாமல் ஒவ்வொரு அடியையும் தடுமாறி கொண்டே எடுத்து வைத்து கொண்டிருப்பதைக் கண்டு தன் நடையை நிறுத்தியவள் தேவின் விரலோடு தன் விரலை கோர்த்து கொண்டாள் அதை கூட உணராது தன் கவனம் அங்கு கொஞ்சமும் இல்லாத நிலையில் நடந்து கொண்டிருந்தவனின் நிலை புரிய இன்னும் தேவை நெருங்கி முழங்கையோடு சேர்த்து பிடித்து கொண்டாள் நித்தி அதில் தன் பார்வையை அவள் பக்கம் தேவ் திருப்பவும் விழிகளாலேயே அவனுக்கு ஆறுதல் கூறினாள் நித்தி அதை புரிந்தது போல் தேவ் நித்தியோடு இன்னும் ஒன்றி கொண்டான் இவர்கள் அங்கு செல்லவும் சாயா எரிந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்தியை எடுத்து தேவிடம் நீட்டினார் ஆனால் தேவோ அதை வாங்க தயங்கி அவர் முகம் பார்க்க அவரோ விழிகள் கலங்க நின்றிருந்தாலும் அதையும் மீறி விழிகளில் வழிந்த அன்போடு தேவிடம் பிடிவாதமாக நீட்டினார் இன்னும் கூட தேவுக்கு அதை வாங்கும் தைரியம் வராமல் போகவும் திரும்பி சாயாவுக்கு அருகில் நின்றிருந்த ஆச்சாரியாவை பார்த்தான் தேவ் அவரும் விழிகளை மூடி திறந்து தேவை வாங்கி கொள்ளும்படி கூறவும் கைகள் நடுங்க அதை பற்றியவன் மனம் எங்கும் தன்னால்தானே இதெல்லாம் என்ற எண்ணம் எழுந்து அவனை இயல்பாக அதை செய்ய விடாமல் செய்தது அதை கண்டு ஆச்சாரியா தேவை நெருங்குவதற்குள் அவனின் மனநிலையை உணர்ந்தார் போல் நித்தி தேவின் கையை பற்றி விளக்கை ஏற்ற துவங்கி இருந்தாள் அதன் பின்னான நிகழ்வுகள் அதன் போக்கில் நடக்க ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மனநிலையில் இருந்தனர் யாருக்கும் பேசவே தோன்றவில்லை அங்கு மௌனமே ஆட்சி செய்து கொண்டிருக்க பள்ளி பிள்ளைகள் எல்லாம் அங்கு ஆசிரியர்கள் கொடுத்த சிறு நினைவு பரிசோடு கலைந்து சென்று கொண்டிருந்தனர் சாயாவுக்கு தன் ஒரே மகனை இழந்த தவிப்பு என்றால் ஆச்சாரியாவுக்கு தன்னால்தானே சாயா என்று தன் மகனை பிரிந்து தவிக்க வேண்டி வந்தது என்ற எண்ணம் இவர்களுக்கு எல்லாம் மேலாக தேவுக்கோ அவ்விருவரின் இழப்புக்கும் தானே காரணமாகி போனோமே என்ற குற்ற உணர்வு அதற்கு மேல் அங்கிருக்கவும் அவர்களின் முகம் பார்க்கவும் முடியாமல் தேவ் வேகமாக காரை நோக்கி செல்ல அவனை குழப்பமாக திரும்பி பார்த்த நித்தி வேகமாக பின்னால் ஓடினாள் இங்கு ஆச்சாரியாவும் உணர்வுகளின் கலவையாகத்தான் இருந்தார் மெல்ல புகைப்படத்தில் இருந்த மகனின் முகத்தை விரல்களால் நடுங்க தடவி கொடுக்க துவங்கியவர் தன்னால் கட்டுப்படுத்த முடியாத மன வழியோடு போராடி கொண்டிருக்க ஆதரவாக அவரின் தோளில் கை வைத்தார் சாயா அதில் ஆதரவு கிடைப்பதற்கு பதில் இன்னுமே உடைந்து போனார் ஆச்சாரியா தன் தவறுக்கு சாயா தனக்கு ஆறுதலாக இருப்பது அவரை இன்னுமே குற்ற உணர்வில் வாட்டியது கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களாக தன் பிள்ளை இவ்வுலகில் இல்லை என்ற உண்மை புரிந்து அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஏற்றுக்கொண்டு தன்னையே தேற்றி கொண்டிருந்ததாலோ என்னவோ மற்ற இருவரின் அளவுக்கு சாயா உணர்வுகளின் தாக்கத்துக்கு ஆளாகவில்லை ஆனால் இவர்கள் இருவரும் இத்தனை வருடங்களாக இந்த உண்மை சாயாவுக்கு தெரிந்து விடக்கூடாதே என்ற தவிப்போடும் அப்படி தெரிந்துவிட்டால் என்னாகுமோ என்ற பதட்டத்தோடுமே வாழ்க்கையை நகர்த்தி கொண்டிருந்ததால் மனம் முழுக்க இதுவே நிறைந்து இருந்ததன் விளைவே அவர்களை அதிகம் தாக்கியது ஏதேதோ நிகழ்வுகள் மனதில் உலா வந்து கொண்டிருக்க வேகமாக சென்று கொண்டிருந்த தேவின் கவனம் பாதையில் இல்லாததன் விளைவாக எதிரில் இருந்த மரத்தில் வேகமாக மோதிக்கொண்ட என்ற சத்தத்தோடு நெற்றியை அழுந்த பற்றி கொண்டு தேவ் குனிந்து கொள்ள அவன் பின்னேயே ஓடி வந்து கொண்டிருந்த நித்தி தேவை தாங்கி பிடித்தாள் என்னாச்சு தேவ் என்று அவனின் முகத்தை நிமர்த்த தேவின் நெற்றியில் மரத்தின் உடைந்திருந்த கூறான கிளை குத்தி இரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது 
சட்டென தன் கை குட்டையினால் அவசரமாக அதை துடைத்து கட்டி விட்டவள் என்ன அவசரம் அப்படி என்று கடிந்து கொள்ள தேவிடமோ அவளின் எந்த கேள்விக்குமே பதிலில்லை இதற்கு மேல் தேவி இங்கு இருப்பது சரிவராது என்று எண்ணியவள் அவனை அழைத்து கொண்டு கிளம்ப முயல அதே நேரம் இதே முடிவோடு அங்கு ஆச்சாரியாவை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார் சாயா இருவரும் வார்த்தைகளற்று விழிகளாலேயே பேசிக் கொண்டு அவரவர் காரில் தங்கள் கணவரோடு ஏறிக்கொண்டனர் வீட்டிற்கு வந்த பின்பும் கூட இயல்புக்கு திரும்பாமல் எதையோ இழந்தது போன்ற தவிப்போடு இருந்தவனை எப்படி சரி செய்வது என்று புரியாமல் திகைத்தவள் அவனை பின்னோடு சென்று அணைத்து கொண்டாள் நித்தி அப்போதும் அசையாமல் நின்றானை தவிர தேவ் அவளை பதிலுக்கு அணைக்கவும் இல்லை விளக்கவும் இல்லை என்ன பிரச்சனை தேவ் ஏன் இப்படி இருக்கீங்க எதுவா இருந்தாலும் என் கிட்ட சொல்லுங்களேன் என்று அருகில் இருந்த இருக்கையில் அவனை அமர்த்தி இரு கைகளிலும் தேவின் கண்ணங்களை தாங்கியவாறு கேட்டிருந்தால் நித்தி அதில் வேதனையோடு நிமர்ந்து நித்தியை பார்த்தவன் அவங்க பிள்ளைய அவங்க தொலைக்க காரணமானவன் தெரிஞ்சும் எப்படி அவங்களால என்ன அவங்க மகனா பார்க்க முடியுது நிலா நான் மட்டும் அவங்க வாழ்க்கையில வராம இருந்திருந்தா அவன் இப்போ இவங்களோட சந்தோஷமா இருந்திருப்பான் இல்ல என்னாலதான் அவங்க பிள்ளைய இழந்துட்டு இவ்வளவு வேதனைய அனுபவிக்கிறாங்க இதுக்கு எல்லாம் நான் என்ன செஞ்ச அவங்க வேதனைய குறைக்கிறதுன்னே எனக்கு தெரியல நிலா என்றவாறே தன் முன் நின்றிருந்தவளை இடையோடு சேர்த்து அணைத்து கொண்டான் தேவ் அவனின் மன வேதனை புரிய இவங்க அப்படி இருக்காங்கன்னா அப்போ ஆரூப் இறந்ததுக்கு நீங்க காரணம் இல்லைன்னு தானே தேவார்த்தம் அவங்களுக்கு அது தெளிவா புரிஞ்சு இருக்கு தேவ் நீங்க தான் குழப்பிக்கிறீங்க என்று அவனின் தலையை ஆதரவாக வருடியவாறே பேசினாள் நித்தி இல்ல உனக்கு நடந்தது தெரியாது அதான் இப்படி பேசுற என்று துவங்கியவனை இடையில் நிறுத்தியவள் அப்போ சொல்லுங்க தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்புறம் உங்க மேல தப்பு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்றேன் என்றவாறு தேவின் அருகில் வந்து அமர்ந்தவளை திகைப்போடு சில நொடிகள் பார்த்தவன் தன் கடந்த காலத்தை சொல்ல துவங்கினான் அதே நேரம் சாயாவின் அறையில் அன்றைய நிகழ்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தார் ஆச்சாரியா பிழை இருபத்தி ஒன்பது தஞ்சாவூரில் பிறந்து வளர்ந்திருந்த அசோகன் சிறு வயதிலேயே ஒருவர் பின் ஒருவராக பெற்றோர்களை இழந்து தனக்கென அவர்கள் விட்டு சென்ற சிறு வீடும் அதை ஒட்டி உள்ள விலை நிலமுமே ஆதாரம் என கொண்டு தன் வாழ்க்கையை துவங்கியவர் பெரியதாக படிப்பு இல்லை என்றாலும் அவரின் கூர்மையான புத்தியும் தொடர் கடின உழைப்பும் அதற்கான பலனை வெகு விரைவிலேயே கொடுக்க துவங்கியதன் விளைவே இந்த முப்பது வயதிற்குள் பெரும் சொத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரராக இருக்கிறார் அசோகன் பெரிதாக நட்புகளோ சொந்தங்களோ எதுவும் இல்லாமல் உழைப்பையே முழு நேர பணியாக கொண்டு இருந்தவருக்கு முதல் முதலாக காதல் அரும்பியது இருபத்தி எட்டு வயதில்தான் அங்கு வயல் வேலைக்கு வந்த தன்னை போலவே யாரும் அற்ற நிலையில் உழைத்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ராதாவின் மீது முதலில் இவரின் பார்வையை கவனிக்காது இருந்த ராதா பின் அதை புரிந்து இங்கு வேலைக்கு வராமல் தவிர்க்க பார்க்க அதற்கெல்லாம் அனுமதிக்காமல் அதிரடியாக வீடு தேடி சென்று பெண் கேட்டிருந்தார் அசோகன் தன் நிலையை இங்குள்ள ஜாதி மத ஏற்ற தாழ்வை எல்லாம் எண்ணி முதலில் ராதா தயங்கினாலும் உறுதியாக நின்று அவரை மணந்திருந்தார் அசோகன் இதில் ஊருக்குள் பல சலசலப்புகள் எழுந்தாலும் அதையெல்லாம் கொஞ்சமும் கண்டு கொள்ளவில்லை அசோகன் தாங்கள் யாருமற்று இருந்தபோது ஆதரவு கொடுக்கவோ ஒருவேளை சாப்பாடு கொடுக்கவோ முன்வராத ஆட்களின் இன்றைய அக்கறை தனக்கு தேவையில்லை என்று தைரியமாக அவர்களின் முகத்துக்கு நேரே கூறியவர் நீங்க என்ன என்ன தள்ளி வைக்கிறது நான் உங்களை எல்லாம் தள்ளி வைக்கிறேன் என மொத்தமாக ஒதுங்கி கொண்டார் அதன் பின் அமைதியாக காதலோடு சென்று கொண்டிருந்த அவர்களின் வாழ்வை மேலும் மகிழ்ச்சியாக்குவது போல அவர்களின் மகன் பிறந்தான் அவனுக்கு தன் தந்தையின் பெயரான வாசுதேவன் என வைத்து அழகு பார்த்தாலும் இன்றைய காலகட்டத்திற்கேற்ப அதை வாசுதேவ் என்று வைத்தார் அசோகன் இவர்களின் வாழ்க்கை அழகாய் அன்பாய் நகர்ந்து கொண்டிருந்த போதுதான் வெளியூர் சென்று இருந்த இடத்தில் அறிமுகமானார் ரங்கா அசோகனின் தூரத்து உறவு என்ற முறையில் வந்து அறிமுகம் செய்து கொண்டவரை அசோகனுக்கு துளியும் நினைவு இல்லை ஆனால் ரங்காவின் பெற்றோர் பெயர்களை சிறு வயதில் தன் பெற்றோர்கள் மூலம் எப்போதோ கேட்ட நினைவு மட்டுமே இருந்ததில் சுமூகமாகவே பேசி சென்றார் அதன் பின் வந்த இரண்டு மாதங்களில் மேலும் பல முறை அவர் ரங்காவை பார்க்க நேர்ந்தது உறவென்று யாரும் இல்லாமல் வாழும் தங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் ஒரு உறவு என்று 
ரங்கவோடு இயல்பாக பழக துவங்கினார் அசோகன் அப்போதே தனக்கென சரியான வேலை எதுவும் இல்லை என்று ரங்கா வருந்தவும் தன்னோடு அழைத்து வந்து தன் அரிசி ஆலையிலேயே வேலையும் கொடுத்து தங்க வைத்து கொண்டார் அசோகன் ராதா அதிகம் படிக்காத வெளி உலகமே தெரியாத கணவனும் மகனுமே உலகம் என என்னும் அப்பாவி ஜீவன் ரங்காவை அசோகனின் உறவென ஒரே காரணத்திற்காகவே தன் சொந்த அண்ணனாக ஏற்று அப்படியே நடத்தவும் செய்தார் அசோகனை பொறுத்தவரை ரங்கா இன்னும் திருமணமாகாதவர் ஆனால் அவருக்கு மதுரையில் தன் மாமன் மகளோடு திருமணம் முடிந்து ஒரு வருடம் ஆகி இருந்த நேரம் அது அதை மறைத்தே இங்கு பழகி கொண்டிருந்தார் ரங்கா இங்கு இவர்கள் வீட்டிற்கு வரும்போது தேவ் இரண்டு வயது குழந்தை அவனோடு அன்பாக பழகுவது அவனை பொறுப்பாக பார்த்து கொள்வது என துவங்கி தனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்த வேலையையும் சரிவர செய்து நற்பெயர் எடுத்தவர் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி அவர்களில் ஒருத்தராகி போனார் அந்நிலையில் தான் பக்கத்து ஊரில் உள்ள அகிலாவோடு ரங்காவுக்கு பழக்கம் ஏற்பட்டது ஆரம்பத்தில் இதை கண்டு கொள்ளாத அசோகன் பின் ஊரில் சிலர் ஒரு மாதிரி பேச துவங்கவும் இருவருக்கும் திருமணம் செய்து வைத்துவிட்டார் அதுவரை அகிலாவை மனம் முடிக்கும் எண்ணமெல்லாம் ரங்காவுக்கு துளியும் இல்லை அப்படியே பழகிவிட்டு கைவிட்டு விடும் நோக்கிலேயே இருந்தவர் அசோகன் திருமண ஏற்பாட்டை செய்யும் போது தனக்கு முன்பே திருமணம் முடிந்ததை சொல்லி தடுக்கவும் முடியாமல் அமைதியாகிவிட்டாலும் அந்த கோபத்தையும் சேர்த்து அசோகனின் மேல்தான் வளர்த்து கொண்டார் வேறு வழியே இல்லாமல் அதே காதல் முகத்தை மட்டும் அகிலாவுக்கு காண்பித்து வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவரே எதிர்பார்க்காத ஒன்றாக அவர்களுக்கு சித்தார்த் பிறந்தான் காயத்ரிக்கு குழந்தை இல்லாத நிலையில் இங்கு சித்தார்த்தின் மேல் தன் மகன் எனும் பாசம் அவர் அறியாமலேயே துளிர்விட அதன் பின் இதையே தன் குடும்பமாக எண்ணி வாழ துவங்கினார் ரங்கா இந்நிலையில்தான் தேவுக்கு ஐந்து வயதாகும் போது இரவு வயலுக்கு காவலுக்கு சென்ற அசோகன் மாரடைப்பில் இறந்துவிட சிறு பிள்ளையோடு செய்வது அறியாது திகைத்து நின்றார் ராதா அவரால் இன்னும் கூட தன் கணவனின் இழப்பை தாங்கவோ ஏற்கவோ முடியாத ஒரு ஸ்தம்பித்த நிலைதான் தேவுக்குமே அப்படித்தான் தினமும் தன்னை தோளில் வைத்து கொஞ்சி கொண்டாடும் தந்தை இனி இல்லை என்பதை ஏற்க முடியா வயது தினமும் தந்தையை தேடி அழும் பிள்ளையை சமாளிப்பதா இல்லை தனக்கே சமாதானம் செய்து கொள்வதா என புரியாமல் தவித்து கொண்டிருந்தார் ராதா இதில் மற்ற வேலைகள் எல்லாம் எங்கே அவர் பார்ப்பது அதனால் வெளி வேலைகளை கவனிக்கும் பொறுப்பை முழுமையாக ரங்காவை நம்பி ஒப்படைத்தவர் அதற்காக என்று கூறி ரங்கா நீட்டிய இடங்களில் எல்லாம் கையெழுத்து இட்டதன் விளைவாக அசோகன் இறந்து ஒரு மாதமே ஆன நிலையில் நள்ளிரவில் ரங்காவினால் வீட்டை விட்டு மகனோடு விரட்டப்பட்டார் ராதா தன் உடன் பிறந்த சகோதரனாக எண்ணி இருந்தவனின் இந்த முகத்தை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காமல் அதிர்ந்தவர் தனக்கு இந்த ஊரை விட்டால் வேறு எதுவும் தெரியாது இந்த சொத்து பணம் என எதுவும் வேண்டாம் என கூறி இங்கேயே தனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை போட்டு கொடுத்தால் கூட போதும் தன் மகனோடு ஒரு மூளையில் வாழ்ந்து கொள்வதாக கூறி எவ்வளவோ மன்றாடியும் கூட ரங்கா இந்த ஊரை விட்டு போகவில்லை என்றால் உன் புருஷனை சாட்சியே இல்லாமல் கொன்னது போல உன் மகனையும் நாளைக்கு காலை கிணத்தில் பிணமாகத்தான் பார்ப்ப என்று கூறி கொஞ்சமும் மனம் இறங்காமல் ராதாவை அடித்து விரட்டினார் அதில் அதிர்வுக்கு மேல் அதிர்வை சந்தித்த ராதா தன் மகனையும் இழக்க விரும்பாமல் அந்த நள்ளிரவில் ஊரை விட்டே கிளம்பினார் எங்கு போவது யாரை பார்ப்பது என்று எதுவும் தெரியாமல் இனி இந்த ஊர் பக்கம் மட்டும் வரக்கூடாது எங்காவது தூரமாக சென்றுவிட வேண்டும் என தன் மகனின் உயிரை மட்டுமே மனதில் கொண்டு முடிவெடுத்து சென்று கொண்டிருந்தார் ராதா ஆனால் அவரின் இன்றைய நிலையோ அடுத்து அவர் வாழ்வை பற்றிய கவலையோ எதுவும் இல்லாத கயவர்களின் கண்ணில் விழுந்தார் ஐந்து வயது மகனுக்கு தாயாக இருந்தாலும் இருபத்தி ஆறு வயதே ஆன ராதா அழகு மட்டுமே கண்ணுக்கு தெரிந்த அவர்களுக்கு அவரின் கையை பிடித்து கொண்டிருந்த சிறு பாலகன் கண்ணுக்கு தெரியாமல் போய்விட்டான் தங்கள் கேவலமான எண்ணத்தின் பயனாக அவர்கள் ராதாவை விரட்ட அந்த நள்ளிரவில் யாருமற்ற வீதியில் உயிரையும் மகனையும் கையில் பிடித்து கொண்டு மானத்தை காக்க தன்னால் முடிந்த மட்டும் போராடினார் ராதா ஒரு கட்டத்தில் கால் இடறி தேவ் கீழே விழுந்துவிட அவனை தூக்க முயன்று கொண்டிருந்தவரை நெருங்கிவிட்டனர் கயவர்கள் ராதாவின் போராட்டமெல்லாம் அவர்களிடம் எடுபடாமல் போகவும் தன் மகனின் கண்முன்னேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
உயிரோடு இறந்து கொண்டிருந்தார் ராதா அந்த வயதில் தன் தாய்க்கு நடப்பதென்ன என்று புரியாவிட்டாலும் அவர் ஏதோ ஒரு வகையில் துன்பப்படுகிறார் என்று உணர்ந்து அவரை கயவர்களிடமிருந்து விடுவிக்க அந்த சிறு பிள்ளை எடுத்த அத்தனை முயற்சிகளும் விழலுக்கு இறைத்த நீரானது சிறு கை கொண்டு அந்த மலை மாடுகளை தேவ அடிக்க முயன்றதெல்லாம் அவர்களுக்கு அடியாக கூட தெரியாமல் போகவும் தன் அன்னையின் கதறலை கேட்க முடியாமலும் அவர் துன்புறுவதை பார்க்க முடியாமலும் அருகில் இருந்த பெரிய கல்லை தூக்க முடியாமல் தூக்கி தன் அன்னையிடம் அத்துமீறி கொண்டிருந்தவனின் தலையில் போட்டான் தேவ் அதில் அலறி கொண்டு சரிந்தவன் அப்படியே உயிரை விட கோபத்தில் இவனை தாக்க வந்தவர்களையும் கல்லை கொண்டு தாக்க முயன்றான் தேவ் அதை கண்டு மிரண்டவர்கள் தங்களில் ஒருவன் இறந்து கிடப்பதை கண்டு உண்டான உதறலோடும் மதுவின் போதையில் இருந்ததால் எழுந்த பதட்டத்தோடும் அங்கிருந்து ஓடினர் அவர்கள் வெகு தூரம் ஓடிவிட்டதை உறுதி செய்து கொண்ட பின்னே கல்லை கீழே போட்ட தேவ் வேகமாக தன் அன்னையை நெருங்க அவரோ எப்போதோ தன் உயிரை விட்டிருந்தார் இது தெரியாமல் அவரை எழுப்பி எழுப்பி பார்த்து சோர்ந்து போனவன் அப்படியே அவர் மேல் சரிந்து உறங்கிவிட கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரத்திற்கு பின் அந்த பக்கம் வந்த காவல்துறை வாகனம் இவர்களை கண்டு நின்றது முதலில் இருவர் இறந்திருப்பதை கண்டு தேவும் இறந்து விட்டதாக எண்ணி தங்கள் வேலையை துவங்கியவர்கள் அவனிடம் அசைவு தெரியவும் எழுப்பி விசாரிக்க தனக்கு தெரிந்த வரையில் நடந்ததை விவரித்தான் தேவ் இங்கு அநியாயம் அவனுக்கு இழைக்கப்பட்டு இருக்க காவல்துறையோ அவனை கொலை வழக்கில் கைது செய்தது அவனுக்காக வாதாடவோ அவன் தரப்பு நியாயத்தை எடுத்து கூறவோ இங்கு யாரும் இல்லாமல் போயிருக்க சிறார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டான் தேவ் அங்கு அவனுக்கு அறிமுகமானவன் தான் பதினைந்து வயதுடைய டேவிட் இது சிறை என்றோ தான் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதோ செல்லமாக உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கி வளர்க்கப்பட்டு ஒரே நாளில் வாழ்க்கை தலை கீழாக மாறிப்போன தேவுக்கு புரியாமல் போகவே அம்மா வேண்டுமென கேட்டு அழுது அழுது சுருண்டு கிடந்தான் தேவ் அவனையும் அவன் நிலையையும் கண்டு பரிதாபப்பட்டு தன் சிறு தம்பி போல் பாவித்து ஆறுதல் கூறி சாப்பிட வைத்து கூடவே இருந்து பார்த்து கொண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவனிடம் பேசி நடந்ததை அறிந்து இருந்தான் டேவிட் டேவிட் ஆச்சாரியாவின் வலது கையான ஆரோக்கியராஜின் மகன் ஆச்சாரியாவை கூட இருந்தவனே கொல்ல முயன்ற சதியை இறுதி நொடியில் தடுத்து அவனை அருகில் இருந்த இரும்பு கம்பியால் தாக்கி கொன்றிருந்தான் டேவிட் அதற்காக சிறை வந்திருந்தாலும் டேவிடை அப்படியே விட்டுவிடாத ஆச்சாரியா தன் அத்தனை செல்வாக்கையும் பயன்படுத்தி வெளியில் எடுக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் தேவ் இங்கு வருவதற்கு ஒரு வாரம் முன்பே டேவிடும் வந்து இருந்தான் வாரம் ஒருமுறை தன்னை காண வரும் ஆச்சாரியாவிடமும் தன் தந்தையிடமும் தேவ் பற்றிய அனைத்தையும் கூறி அவனையும் எப்படியாவது வெளியில் எடுக்க வேண்டுமென கேட்டுக்கொண்டான் டேவிட் அந்த குறுகிய கால பழக்கத்திலேயே தேவை தன் தம்பியாக பார்க்க துவங்கிவிட்டிருந்தான் டேவிட் அவன் மூலம் தேவ் பற்றி அறிந்து அவனை வரவழைத்து பேசி பார்த்ததில் உண்டான அன்போடும் பறிவோடும் அவனையும் சேர்த்தே வெளியில் எடுக்க முயன்றார் ஆச்சாரியா அதன்படி விரைவில் இருவரும் வெளியில் வந்துவிட தேவை தங்களோடே அழைத்து சென்று இருந்தனர் அங்குதான் ஆரூபை தேவ் சந்தித்தான் தன்னை போலவே அம்மா அம்மா என தாயின் நினைவோடு அமர்ந்திருக்கும் தன் வயதை சார்ந்தவன் என்ற எண்ணமே இருவரையும் விரைவாக நெருங்க வைத்தது அத்தனை அன்பும் பாதுகாப்பும் மட்டுமல்லாது தந்தையாக அண்ணனாக நண்பனாக மாமாவாக என பல உறவுகள் புதிதாக கிடைத்திருக்க அமைதியாக நாட்கள் நகர துவங்கியது அப்போதே ஒரு நாள் தனியே தேவை அழைத்த ஆச்சாரியா சில புகைப்படங்களை காண்பித்து அன்று ராதாவின் இறப்புக்கு காரணமானவர்களை அடையாளம் காண சொன்னார் எதற்கென தெரியாவிட்டாலும் அதை செய்து கொடுத்துவிட்டு ஆறுபோடு விளையாட சென்று விட்டவன் மறுநாள் டேவிட் சொன்ன அவர்களின் மரண செய்தியில் நம்ப முடியாது திகைத்து இருக்க அதற்கு காரணமென ஆச்சாரியாவை கை காட்டியிருந்தான் டேவிட் அதில் உண்டான சந்தோஷத்தோடு ஓடி சென்று அவரை கட்டி அணைத்து தன் சந்தோஷத்தை தேவ் வெளிப்படுத்த அந்த நொடி ஆரூபும் இவனும் தனக்கு ஒன்றுதான் என அவனுக்கு புரிய வைத்திருந்தார் ஆச்சாரியா அதே சந்தோஷத்தோடு ஆரூபை தேடிக்கொண்டு அறைக்கு சென்றவன் அங்கு சாயாவின் புகைப்படத்தை வைத்து கொண்டு அவன் அமர்ந்திருப்பதைக் கண்டு அப்போ நீ அவங்க கூடவே போக வேண்டியதுதானே என்று சாயா இங்கு வரமாட்டார் என முன்பே ஆரூப் கூறியிருந்ததனால் எழுந்த தன் பல நாள் சந்தேகத்தை கேட்டிருந்தான் எனக்கு இரண்டு பேர் கூடவும் இருக்கணும் தேவ் அங்க போயிட்டா என்னால பாபாவை எப்பவும் பார்க்க முடியாது அம்மா அதுக்கு விடமாட்டாங்க ஆனா இங்க இருந்தா அப்பா அப்படி 
என்னைக்கும் சொல்ல மாட்டாரு அதான் இங்கேயே இருக்கேன் எப்படியாவது இங்கே இருந்தே அவங்கள சேர்த்து வச்சிடணும் இதுதான் என்னோட ஒரே லட்சியம் தேவ் என்று அன்று விளக்கியவன் தன் மனதை முதல் முறையாக தேவுடன் மறைக்காமல் பகிர்ந்து கொண்டதற்கு பின் உண்டான நம்பிக்கையோடும் நெருக்கத்தோடும் அதன் பின்னான நாட்களில் பல முறை இதை பற்றிய தன் திட்டத்தை எல்லாம் விதவிதமாக பகிர்ந்து கொள்வான் ஆச்சாரியாவின் சித்தப்பா இந்த தொழிலில் இருந்தவர் அவரிடம் வளர்ந்ததால் சிறு வயதில் இருந்தே இதில் உள்ள நெளிவு சிறிவுகளை அறிந்து நன்கு தேறி இருந்தார் ஆச்சாரியா ஒரு எதிர்பாராத சந்தர்ப்பத்தில் சாயாவை சந்திக்க நேர இருவரும் பார்த்ததுமே ஒருவர் மேல் ஒருவர் காதலில் விழுந்தனர் சாயா உடையது ஊட்டியில் பெரும் தொழில் சாம்ராஜ்ய பின்னணி கொண்ட குடும்பம் ஆச்சாரியாவும் வசதி என்று வரும்போது அவருக்கு நிகராக இருந்தாலும் சாயாவை போல் வெளியில் சொல்லிக் கொள்ளும்படியான தொழில் இல்லை என்பதால் தன் மனதை வெளிப்படுத்த தயங்கினார் அதிலும் தொழிலில் கொடி கட்டி பறந்தாலும் ஏழை பிள்ளைகளின் சேவை அவர்களின் கல்வி என்று இருந்த சாயாவின் குணம் பற்றி தெரிய வந்ததும் முற்றிலும் தன் மனதை திறக்க கூடாது என்ற முடிவுக்கே வந்துவிட்டிருந்தார் ஆச்சாரியா பிழை முப்பது அவரின் கொடூர மரணமே சாயாவை அசைத்து பார்த்திருக்க அதில் இவர்கள் இப்படி கிளம்புவது பயத்தை கொடுக்க ஆச்சாரியாவை போக விடாமல் தடுக்க முயன்றார் சாயா இனி இங்கு இருக்க வேண்டாம் இந்த குழு இந்த வேலை என்று எதுவும் நமக்கு வேண்டாம் ஊட்டிக்கே சென்று அமைதியான வாழ்க்கை வாழலாம் என்று சாயா கூறிவிட இந்த தொழிலை அப்படியெல்லாம் விட்டுவிட்டு வர முடியாது தான் இதில் இருந்து ஒதுங்கி கொண்டது தெரிந்தாலே அடுத்த நொடியே தனக்கு குறி வைக்க துவங்கி விடுவார்கள் என எவ்வளவோ சாயாவுக்கு புரிய வைக்க முயன்றார் ஆச்சாரியா ஆனால் அதை எதையும் கேட்கும் மனநிலையிலேயே இல்லை சாயா அதோடு இத்தனை வருடங்களாக தன் வார்த்தைக்கு மறு பேச்சு பேசாதவரின் இந்த எதிர்ப்பு அவரை கண்மூடித்தனமாக கோபம் கொள்ள வைத்தது சித்தப்பாவின் மரணத்துக்கு பழிவாங்கவென இவர்கள் அழகாக திட்டமிட்டு அதை செயல்படுத்த காத்திருந்த நாளில் பெட்டியோடு வந்து ஆச்சாரியாவின் முன் நின்றார் சாயா நானா இல்லை இந்த பழி வாங்கலா என முடிவு செய்து கொண்டு கிளம்ப சொல்ல திகைத்து போன ஆச்சாரியா எவ்வளவோ தன் தரப்பை விளக்க முயன்றும் அதற்கு வாய்ப்பே தரவில்லை சாயா இரண்டில் ஒன்று என்று முடிவெடுக்க மட்டுமே கூறியவரை சில நொடிகள் செயலற்று வெறித்தவர் யாருமற்ற நின்ற தன்னை மகன் போல வளர்த்தவருக்கு செய்யும் நன்றி கடன் இது என்று தீர்க்கமான முடிவுக்கு வந்து கிளம்பி சென்றுவிட அதில் தன்னை விட இந்த தொழிலும் சித்தப்பாவும் முக்கியமாக போய்விட்டார்களா தான் இவருக்கு மொத்த குடும்பத்தையே விட்டுவிட்டு வந்திருக்க இவரால் அப்படி தனக்காக வர முடியவில்லை என்றால் அவரின் காதலில் உண்மை இல்லை என்று உண்டான ஆத்திரத்தோடு அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டார் சாயா ஆனால் இதில் அவரே எதிர்பாராதது அரூப் அவரோடு வர மறுத்துவிட்டான் இங்கு இருப்பது சரியில்லை என்று மிரட்டலாக அன்பாக பின் அழுகையோடு என்று எத்தனையோ கூறியும் ஆரூப் தந்தையோடே இருப்பதாக திட்டவட்டமாக மறுத்து சொல்லிவிட இவனுக்கும் தான் வேண்டாதவளாகி போனேனே என தோன்றிய கழிவிறக்கத்தோடு அங்கிருந்து கோபத்தோடே கிளம்பி சென்று விட்டார் சாயா இவர்களுக்கு நடுவில் இது பற்றிய பேச்சு தொடர்ந்து சில நாட்களாக நடைபெற்று கொண்டிருந்ததை கண்டு குழம்பி டேவிட் தன் தந்தையிடம் புரியாமல் கேள்வி எழுப்ப அதற்கு விளக்கமளித்த ஆரோக்கியசாமி விஷயத்தை சொன்னதோடு மட்டுமல்லாமல் அதற்கு தீர்வாக இருக்கும் என்றும் சேர்த்து சொன்னதுதான் இன்று தேவிடம் ஆரூப் சொன்ன தன் திட்டம் அதை ஆரூப் கேட்டுக்கொண்டிருப்பதை அறியாமல் அவர் பேசி சென்றுவிட அதை கேட்டவன் மனதில் அதுவே ஆழ பதிந்து போனதன் விளைவே என்று ஆரூப் இங்கு தங்கிவிட்டான் ஏதோ கோபத்தில் பேசுகிறார் வந்து சமாதானம் செய்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்திருந்த ஆச்சாரியாவுக்கு இது மாபெரும் அதிர்ச்சி பின்னோடே மகனை அழைத்து கொண்டு அவர் தேடி சென்றும் சாயா இவர்களை பார்க்க மறுத்ததோடு இவரின் அழைப்பையும் கூட எடுக்காமல் இருந்தார் இப்படியே வருடங்கள் செல்ல தேவ் மற்றும் அருண் இருவருக்கும் பத்து வயது இருந்தபோது ஆரோக்கியராஜின் தங்கை வீட்டு விசேஷத்திற்கு என்று அனைவரும் கோயம்புத்தூர் வந்திருந்தார்கள் அப்போது ரங்காவின் பார்வையில் பட்டான் தேவ் அச்சு அசல் அசோகனின் சிறு வயது சாயலில் இருந்தவனை கண்டு திகைத்து நின்றவர் அவனை பின்தொடர்ந்து வர அங்கு பெரும் கூட்டமே இருப்பதை கண்டு மெல்ல அருகில் இருந்தவனிடம் பேச்சு கொடுக்க 
இவரை பற்றி விவரம் தெரியாத டேவிட்டின் அத்தை மகன் தேவி இங்கு வந்து சேர்ந்த கதையை மொத்தமாக சொல்லி இருந்தான் அதே நேரம் தேவ் இவர் பக்கம் திரும்பி இருக்க இங்கு ரங்காவை கண்டதும் அவன் கண்களில் திறந்த வெறியை கண்டு துணுக்குற்றவர் அவன் தன்னை நெருங்குவதற்குள் வேகமாக அங்கிருந்து சென்று விட்டார் விசாரிக்கும் போதே இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்து விசாரித்து இருந்தால் ஆச்சாரியா பற்றியும் தெரிந்து இருக்கும் ஒருவேளை அதன் பின் விளையாடி பார்க்க நினைக்காமல் இவர் ஊரை விட்டே வேறு இடத்திற்கு சென்று இருந்தாலும் இருப்பார் ஆனால் இப்போது முழுவதும் தெரியாமல் தேவ் பற்றி மட்டுமே அறிந்து கொண்டதால் ஒருவேளை இவன் வளர்ந்து தனக்கு பிரச்சனையாக கூடாது என்பதோடு தேவின் கண்களில் தெரிந்த வெறியும் சேர அவனை இனியும் விட்டு வைக்க கூடாது என்ற முடிவுக்கு வந்தார் ரங்கா அதன்படி அடுத்த இரண்டு நாளில் அவர் தேவை அழிக்க போட்ட திட்டத்தில் டேவிடும் அவன் தந்தையும் எதிர்பாராமல் சிக்கி சம்பவ இடத்திலேயே இறந்துவிட ஏன் எதற்கு யார் செய்தது என தெரியாமல் ஆச்சாரியா நிலை குலைந்து போனார் அவரின் வலது கை நண்பன் பக்கபலம் என எல்லாமுமாக இருந்தவரின் இறப்பு அவரை உடைத்து போட தங்கள் எதிரிகளின் மேல் எல்லாம் கவனம் செல்ல அவர்கள் வேட்டையாட தன் ஆட்களை அனுப்பியவர் இங்கு முன்னின்று தானே அவர்களின் இறுதி சடங்குகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் ஆச்சாரியா அதே நேரம் தன் திட்டம் தோற்றதை அறிந்த ரங்கா அடுத்த திட்டத்தோடு தானே களம் இறங்க அதில் இவரை அங்கு எதிர்பாராமல் காண நேர்ந்த ஆரூப் முன்பும் டேவிட் இறப்பதற்கு முன் இவரை பார்த்தது நினைவு வர அன்று தேவை பற்றி விசாரிக்க வந்த அன்று ரங்காவை கண்டு தேவ் அடையாளம் காட்டியது நினைவுக்கு வர தன் தந்தையின் ரத்தம் என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில் அவரின் மேல் தன் சந்தேக பார்வையை வைத்து காத்திருந்தவன் ரங்கா தேவுக்கு வைத்த குறியில் இறுதி நேரத்தில் அவனை பின்னுக்கு இழுத்து காப்பாற்றிவிட்டு தானே போய் விழுந்தான் ஆரூப் இருவரும் ஒரே வயது கிட்டத்தட்ட ஒரே உயரம் இருப்பதால் அந்த அரை இருளில் தான் கத்தியை இறக்கியது தேவின் மேல் என்று எண்ணிக்கொண்டவர் தேவை அழித்து விட்டதாகவே நினைத்தார் ஆரூப் குத்துப்பட்டு கிடப்பதை கண்டு துடித்து போன தேவ் கதறி துடிக்க விவரம் அறிந்து ஓடி வந்தார் ஆச்சாரியா மருத்துவமனைக்கு தூக்கி செல்ல முயன்றவர்களை தடுத்தவன் ரங்காவை அடையாளம் காண்பித்து இதற்கு முன் செய்ததற்கும் இப்போது செய்ததற்கும் டேவிட் ஆரோக்கியசாமியின் மரணத்திற்கும் என அனைத்திற்கும் அவனை பழி வாங்காமல் விடக்கூடாது என்று இருவரிடமும் உறுதி வாங்கி கொண்டவன் பின் தேவின் காதில் அப்பாவுக்கு நான் வேற நீ வேற இல்ல நாம் போனாலும் என் திட்டம் ஞாபகம் இருக்கு இல்ல அதையும் நீதான் நிறைவேற்றணும் என்று சொல்லிவிட்டே இறந்தான் அதன் பின் இங்கு நடந்த விஷயங்கள் தொடரும் தாக்குதல் எல்லாம் செய்தியாகிவிட இதை கண்ட சாயா அங்கு ஆச்சாரியா இருப்பதையும் டேவிடும் அவன் தந்தையும் இறந்ததையும் கூடவே பத்து வயது பையனும் இறந்த செய்தியையும் கேள்விப்பட்டு தன் கோபத்தை கூட மறந்து அங்கு ஓடினார் மூன்று இழப்புகளை எண்ணி துவண்டு இருந்த ஆச்சாரியா இப்போது நேரில் வந்து நின்றிருந்த சாயாவிடம் என்ன சொல்லி தன் மகன் இழப்பை அவருக்கு விளக்குவது என்று புரியாமல் திகைத்து நிற்க அவரோ ஆச்சாரியாவின் மார்பில் சாய்ந்து நின்று அழுது கொண்டிருந்த தேவை தன் மகனாக நினைத்து கொண்டு அணைத்து கொண்டு கதறினார் இது இவர்கள் இருவருமே எதிர்பாராத ஒன்றுதான் ஆனாலும் இதையே தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள நினைத்தவர்கள் அப்படியே விட்டுவிட முதலில் அவர் வந்த வேகத்திலும் அதிர்விலும் தெரியவில்லை என்றாலும் அடுத்தடுத்த நாட்களில் தன் மகனுக்கும் தேவுக்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் புரிய அன்று இழந்தது தன் மகனைத்தான் என சாயாவுக்கு தெளிவானது அப்படி ஒரு ஆத்திரத்தோடு தன் மகனின் இழப்புக்கு ஆச்சாரியாவே காரணம் என அவரிடம் நியாயம் கேட்க கிளம்பியவரின் மனசாட்சியே அதுக்கு நீ அன்னைக்கு அவனை விட்டுட்டு வந்து இருக்கக்கூடாது அப்படியே கோபத்துல வந்து இருந்தாலும் அவன் தேடி வந்தபோது வீம்பு செய்யாம சேர்த்துட்டு இருக்கணும் முகத்தை கூட பார்க்காம திருப்பி அனுப்பிட்டு இன்னைக்கு போய் எந்த முகத்தை வச்சுட்டு நியாயம் கேட்ப என்று கேள்வி எழுப்பியதில் செய்வது அறியாது திகைத்தார் இதையே ஆச்சாரியா கேட்டால் அவரிடம் பதில் இல்லையே அதனால் அமைதியாக கிளம்பிவிட நினைக்க தன்னிடம் அம்மாவென வந்து நின்ற தேவை கண்டு தயங்கினார் அவன் கண்களில் இருந்த வலி தேடல் எல்லாம் ஒரு இழப்பை சந்தித்தவருக்கு நன்கு புரிய அத்தனை எளிதாக அவரால் தேவை ஒதுக்கி தள்ள முடியவில்லை அது மகன் இவனை காப்பாற்றவே உயிரை விட்டான் என தெரிந்த பிறகும் கூட சாயாவால் முடியவில்லை இன்னும் முழுதாக என்ன நடந்தது என தெரியவில்லை என்றாலும் அரசல் புரசலாக தெரிந்த விஷயத்தை கொண்டு மகன் இப்படி செய்திருக்கிறான் என்றால் அந்த அளவு ஆரூப்புக்கு இவன் முக்கியம் என புரிய 
இவையெல்லாம் தெரிந்தும் ஆச்சாரியா தேவ் மேல் காட்டும் அன்பும் பாபா பாபா என இவன் அவரின் பின்னேயே சுற்றுவதும் எல்லாம் சேர இந்த மகனாவது தங்களுக்கு நிலைக்க வேண்டும் என மனதார என்ன மட்டுமே அவரால் முடிந்தது இப்படியே இவர்களை தன் நண்பனின் ஆசைப்படி சேர்த்து வைத்துவிட தேவ் நினைக்க வந்தது முதல் இருவரும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசிக் கொள்ளாமல் இருப்பதும் ஒருவரை கண்டால் மற்றவர் விலகி செல்வதுமாக இருப்பதும் அவனை அந்த வயதில் அடுத்த அடியை எப்படி எடுத்து வைப்பது என தெரியாமல் திகைக்க செய்தது அதற்குள் சாயா தான் கிளம்புவதாக சொல்லியவர் இந்த மகனையும் விட்டு செல்ல மனமில்லாமல் தன்னோடு அழைக்க அவனும் ஆரூப் சொன்ன பதிலையே தான் சொன்னான் ஆனால் இந்த முறை சாயா கோபித்து கொண்டு செல்லாமல் அவனுக்கு தோன்றும் போது தன்னோடு வந்து தங்கி செல்லுமாறு கூறியே சென்றார் அதன் பின்னான நாட்களில் விடுமுறை நேரங்கள் மனம் சஞ்சலப்படும் நேரங்கள் என யோசிக்காமல் சாயாவை தேடி கிளம்பி விடுவான் தேவ் ஆச்சாரியாவுக்கும் இதில் முழு சம்மதமே என்பதால் அப்படியே நகர்ந்தது நாட்கள் மகனின் இழப்பை சாயாவால் தாங்க முடியாது என்றே அதை சொல்ல வேண்டாம் என எண்ணினாரே தவிர அவரை ஏமாற்ற வேண்டுமென்ற எண்ணம் அவருக்கு துளியும் இல்லை சாயாவுமே தன் மகனுக்கு நெருக்கமானவன் என்றே அன்பை பொழிய துவங்கியவர் ஒரு கட்டத்தில் அவனையே தன் மகனாக பார்த்து அதிலேயே வாழ துவங்கிவிட்டார் இவற்றையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த நித்தி அவனுக்கு ஆறுதல் சொல்வதற்கு பதில் தாங்க முடியாமல் அழுது கரைய துவங்கினாள் ஆறுதல் தேடி இதையெல்லாம் சொல்லி முடித்தவன் இங்கு ஆறுதல் படுத்த வேண்டிய நிலை தேவின் ஆறுதல் எல்லாம் அவளை சமாதானம் செய்யும்படி தெரியவில்லை தாங்க மாட்டாமல் அழுது கொண்டே இருந்தவள் ஒரு கட்டத்தில் இவனெல்லாம் மனுஷனே இல்ல தேவ் ஒருத்தருக்கு மட்டும் இல்ல அவனை நம்பிய அவன் கூட பழகிய எல்லோருக்கும் துரோகம் செஞ்சு இருக்கான் இவனை சும்மா விடாதீங்க சும்மாவே விடாதீங்க கண்டம் துண்டமா வெட்டி போடுங்க என்றால் ஆவேசமாக பண்ணலாண்டா பார்த்துக்கலாம் அப்படியெல்லாம் அவனை விட்டுருவேன்னா நினைக்கிற என்று நித்தியை இருக அணைத்து முதுகை வருடியவாறே தேவ் ஆறுதல் வார்த்தைகளை சொல்லிக் கொண்டிருக்க என்ன கொஞ்சம் கூட பொறுப்பே இல்லாம இவ்வளவு சாதாரணமா செ சொல்றீங்க அவனுக்கு இவ்வளவு சாதாரணமா சொல்றீங்க அவனுக்கு இன்னைக்கே கடைசியா இருக்கணும் என்றால் அவனை முறைத்து கொண்டே நித்தி நிலா அவன் செஞ்ச பாவத்துக்கும் துரோகத்துக்கும் அப்படியெல்லாம் ஒரே நாள்ல போயிட்டா அப்புறம் வாழ்க்கையோட வலி அவனுக்கு எப்படி தெரியும் அதை அவனுக்கு தெரிய வைக்கணும் அதுதான் அவனுக்கான சரியான தண்டனை என்று பூடகமாக தேவ் சொல்லவும் அவனை யோசனையோடு நிமிர்ந்து பார்த்தவள் உம் எதுவோ திட்டம் வச்சிருக்க என்றால் அதற்கு ஒரு ஆமோதிப்பான தலையசைப்பை தேவ் கொடுக்கவும் வாழ்க்கையில நீ ரொம்பவே கஷ்டப்பட்ட இல்ல என்று உடைந்து அழுதவாறே அவனை அணைத்து கொண்டவள் தன் ஆறுதலை தேவின் முகம் முழுக்க முத்திரைகளாக பதிக்கவும் அதை சுகமாக ஏற்றுக்கொண்டான் தேவ் அதே போல் சிறு வயதில் இருந்து நித்தி அனுபவித்த வலிக்கு மருந்தாக தேவ் தன் முத்திரைகளை தன் பாணியில் பதிக்கவும் அதில் சுகமாக கரைந்து கொண்டிருந்தவளை எழும்புகள் நொறுங்கும் அளவு திடீரென அணைத்தவன் சாரி சாரிடி என்று அதை தவிர மொழியே மறந்தது போல் அதை மட்டுமே பேசிக் கொண்டிருக்க அவனை விட்டு விலகி நின்று தேவின் முகம் பார்த்தவள் என்னாச்சு தேவ் என்றால் நீ இவ்வளவு வழிகளை அனுபவிச்சது தெரியாம நானும் என் பங்குக்கு அன்னைக்கு நடுராத்திரியில என்று துவங்கி விளக்கமளிக்க முயன்றவனை தடுத்தவள் நீ எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு புரியும் என்றால் அது நீ அவன் பொண்ணுன்னு நினைச்சுதான் அந்த வழி அவனுக்கு புரியணும்னு நீ அவனை கூப்பிடுவ அவன் பதறிட்டு ஓடி வருவான்னு நினைச்சேன் உங்களுக்குள்ள இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்கும்னு நான் என்று பேசிக்கொண்டே சென்றவனை இனி தடுக்க முடியாது என புரிய அவன் வாயை தனக்கே உரிய வழியில் அடைத்திருந்தால் நித்தி அதன் பின்னான நேரம் அவர்களுக்கே ஆனதாக மாறிப்போக எங்கோ துவங்கி எங்கோ பயணித்து கொண்டிருந்தனர் அதில் ஒரு கட்டத்தில் நிலைமை புரிந்து விலகியது தேவ்தான் ஆனால் அதற்கு அனுமதிக்காமல் நித்தி தடுக்கவும் இல்ல நிலா இப்போ வேண்டாம் இப்போ இரண்டு பேருமே எமோஷனலா இருக்கும் இது எல்லாம் முடியட்டும் என்றான் தேவ் ஆனா எனக்கு வேணுமே என்று புருவம் உயர்த்தியவளை நம்பாத பார்வை பார்க்க அவளோ அவன் பார்வையை தைரியமாக எதிர்கொண்டதோடு தன் முடிவில் உறுதியாகவும் நிற்க தேவ்தான் வேறு வழியில்லாமல் இறங்கி வர வேண்டியதாக இருந்தது எந்த ஒளிவு மறைவும் இன்றி அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொண்டு பேசி தீர்த்த நிம்மதியில் தங்கள் காதலை கொண்டாடி தீர்த்தனர் இருவரும் 
இங்கு அனைத்தையும் சொல்லி முடித்து ஓய்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தவரை கொஞ்சமும் யோசிக்காமல் அணைத்து கொண்டிருந்தார் சாயா அவரின் செய்கையை நம்ப முடியாமல் விழிவிரிய ஆச்சாரியா பார்த்து கொண்டிருக்க ஒரு சிறு புன்னகையோடு அவரின் அருகில் அமர்ந்து ஆச்சாரியாவின் தோல் சாய்ந்து கொண்டார் சாயா எந்த கேள்விகளும் பேச்சுவார்த்தைகளும் இல்லாமல் மௌனமாகவே நேரம் செல்ல இருவரின் கைகளும் ஒன்றோடு ஒன்று இணைந்து பிணைந்து இருந்ததில் இருந்த இருக்கமே அவர்களின் மனநிலையை சொல்லாமல் சொல்ல போதுமானதாக இருந்தது சாயா உண்மையான கோபத்தோடுதான் இவர்களை பார்ப்பதை தவிர்த்து கொண்டிருந்தார் ஆனாலும் கணவனையும் மகனையும் மனம் தேடதான் செய்தது அதற்கு வீம்பு என்ற முகமூடியை போட்டு மனதை மறைத்தும் கொண்டார் ஆனால் ஆரூபின் இழப்பிற்கு பின் மனதளவில் விழுந்த அடி அவரை முற்றிலுமாக மாற்றியிருந்தது அங்கு இவர் சென்று இருந்த போதும் ஆச்சாரியா நெருங்கி வரவோ பேசவோ முயலாத கோபம்தான் அவரையும் ஒதுங்கி நிற்க வைத்தது ஆனால் அன்று புரியாத அதற்கான காரணமும் கூட பின்னாளில் புரிந்தாலும் எப்போதாவது ஒருமுறை தேவோடு இவரும் வருவார் என ஒவ்வொரு முறையும் எதிர்பார்த்து ஏமாறுவார் சாயா அதுவே அவருள் ஒரு வீம்பை குழப்பத்தை கொடுக்க ஆச்சாரியாவே இங்கே வர வேண்டும் அதுவரை அவரோடு பேசக்கூடாது எந்த சூழ்நிலையிலும் அவரின் அழைப்பை ஏற்காமலும் பேசாமலும் இருந்தால் தன்னை தேடி வருவார் என இவர் காத்திருக்க அவரோ தன் வருகை சாயாவை வருந்து வைக்க கூடாது தன்னை காண்பதும் தன்னோடு பேசுவதுமே சாயாவுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் அதை செய்யாமல் தூர இருந்தே அவரை காதலித்து கொண்டிருப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்து காத்திருந்தார் ஆச்சாரியா இருவரும் அவர்களின் மனதில் உள்ளதை கொட்டிவிட நான் கோபமாயிருந்தா அப்படியே இருந்து கொண்ணு அதுக்குன்னு விட்டுடுவீங்களா என்று அருகில் இருந்த தலையணையை எடுத்து ஆச்சாரியாவை மொத்த துவங்க அவரோ பல வருடங்களுக்கு பின் தன் காதல் மனைவி கொடுக்கும் இந்த பரிசை சந்தோஷமாக எதிர்ப்பே இல்லாமல் ஏற்றுக்கொண்டிருந்தார் மறுநாள் அங்கு இருப்பவர்களுக்கு நல்லதாகவே விடிந்தது உறங்கிக் கொண்டிருந்த நித்தியை இருக அனைத்து நெற்றியோடு முட்டியவன் தேங்க்ஸ் டி பொண்டாட்டி நேற்று நீ அதை எனக்காக தான் செஞ்சேன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்றான் அதில் லேசாக உறக்கம் கலைந்தவள் உன் வழிகளுக்கு நான் மருந்தா இருக்கிறதுல எனக்கு சந்தோஷம்தான் தேவ் என்றால் அவனோடு ஒன்றிக்கொண்டே நிஜமாவே சூப்பர் மருந்துடி நீ இதோ ஃப்ரெஷ்ஷாக கிளம்பிட்டேன் என்று கூறி கண் சிமிட்டியவனை அப்போதே பார்த்தவள் எங்கோ வெளியில் செல்ல அவன் தயாராக இருப்பது புரிய எங்கு என்ன என்ற எந்த கேள்வியும் இல்லாமல் சந்தோஷமாக தேவின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு அவனை வழியனுப்பி வைத்தாள் தேவ் இந்த இடைப்பட்ட மூன்று மாதங்கள் அப்படியே சும்மா ஒன்றும் அந்த ரங்காவை விட்டுவிடவில்லை நேரிடையாக இறங்காவிட்டாலும் பின்னணியில் அனைத்து வேலைகளும் நடந்து கொண்டேதான் இருந்தது முதலில் தன் தந்தையின் சுய சம்பாத்தியத்திற்கு ஒரே வாரிசு நான் தான் என்று கூறி ரங்காவின் மேல் வழக்கு தொடர்ந்து அவரின் சொத்துக்களை முடக்கினான் தேவின் சொத்துக்களை விற்றே கோயம்புத்தூரில் தொழில் வீடு என்று செட்டிலாகி இருந்தவர் அதை கொண்டே அனைத்தையும் துவங்கி இருந்தவரின் மொத்த அஸ்திவாரமே ஆட்டம் கண்டது அவரின் ஒரே மகனான சித்தார்த் மேல் போதை பொருள் கடத்தல் வழக்கும் அதை தடுத்து இவனை பிடிக்க வந்த காவலரை சுட்டு தப்பிக்க முயன்ற வழக்கும் போட்டு குறைந்தது பதினாலு வருடங்களுக்கு வெளியில் வரவே முடியாத அளவு உள்ளே தள்ளியிருந்தான் வீடு வாசல் அலுவலகம் என அனைத்தும் போய் செய்வது அறியாது நின்றவர் மகனையும் வெளியில் எடுக்க முடியாமல் திணற அதை கண்டு வெறுப்பான அகிலா சொல்லாமல் கொல்லாமல் எங்கேயோ கிளம்பி சென்று விட்டார் இப்போது அடுத்த வேலை சாப்பாட்டுக்கே வழியில்லாத நிலைதான் ரங்காவுக்கு ஆனாலும் அறிந்தவர் தெரிந்தவர் மூலம் கொஞ்சமாவது கடன் வாங்கி ஏதாவது தொழில் செய்து பிழைத்து கொள்ள அவர் முயல ஆனால் எங்கும் அவருக்கு ஒரு பைசாவும் கொடுக்க எவருமே தயாராக இல்லை இவரை கண்டாலே விரட்டி அடித்தனர் எந்த வசதியான வாழ்க்கைக்கும் பணத்திற்கும் ஆசைப்பட்டு கொஞ்சமும் ஈவு இரக்கமே இல்லாமல் இத்தனை பேரின் வாழ்க்கையில் விளையாடினாரோ இன்று அது எதுவும் இல்லாத நிலைதான் அவருடையது இந்நிலையில்தான் யார் என்ன என்றே தெரியாத நான்கு பேர் ரங்காவை திடீரென கடத்தி சென்றனர் அங்கு தேவை கண்டு தன் இந்த நிலைக்கு இவனே காரணம் என்று உண்டான வெறியோடு அவர் இவனை தாக்க வரவும் தேவை அவர் நெருங்க கூட முடியாதபடிக்கு அவனின் ஆட்கள் ரங்காவை தடுத்து பிடித்தனர் அதன்பின் தேவன் 
கட்டளைப்படி ரங்காவின் வலது கையும் இடது காலும் நிரந்தரமாக செயல்படாதவாறு அவனின் ஆட்களால் பதமாக பார்த்து உடைக்கப்பட்டது அதன்பின் சரிவர பேச முடியாதவாறு முகவாயும் திருப்பப்பட்டதில் வாய்கோணி சரிவர நடக்கவோ பிழைக்கவோ முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் ரங்கா அதோடு அவரை ஒரு கடைகோடி ஊரில் இருக்கும் ஊரில் உள்ள கோவில் வாசலில் பிச்சை எடுத்தே தினமும் காலம் தள்ளும்படி கொண்டு சென்று விட்டவர்கள் அங்கிருந்து அவர் எழுந்து செல்லவோ தப்பிக்கவோ முடியாத அளவு கண்காணிக்க உடன் இருக்கும் பிச்சைக்காரர்களுக்கு தினசரி மாமூல் கொடுத்தும் பார்த்து கொண்டனர் அவர் நகர முயன்றால் கூட அங்கிருப்பவர்களிடம் தினமும் அடியும் உதையும் கிடைத்து கொண்டிருந்தது இவையெல்லாம் சரிவர நடப்பதை உறுதி செய்து கொண்ட பிறகே ஒரு மாதத்திற்கு பின் அனைத்தையும் இவர்கள் திருமணம் நடந்த அன்று இரவே காயத்ரி இறந்து போனது உட்பட தன் மனையாளிடம் பகிர்ந்து கொண்டான் தேவ் தாயின் மறைவு தாங்க முடியாத வழியை கொடுத்தாலும் இனியும் இருந்து அவரிடம் அல்லல் படுவதற்கு இந்த விடுதலை அவருக்கு எவ்வளவோ மேல் அதுவும் தன்னை பாதுகாக்க ஒருவன் வந்துவிட்டான் என புரிந்ததனாலேயே இத்தனை வருடங்களாக அடி உதை என தாங்கி இறுக்கி பிடித்திருந்த உயிரை விட்டுவிட்டார் என்று கூறி வருந்தினாள் நித்தி அதன்பின் தேவின் ஆறுதல் விரைவாக அவளை தேற்றிவிட வசதியான ஆடம்பர வாழ்க்கைக்காக வேண்டி என்னவெல்லாமோ செய்ய துணிந்தவரின் வாழ்க்கை இனி அடுத்தவர் செய்யும் தானத்தில்தான் என்பதை விட அவருக்கு என்ன சிறந்த தண்டனை இருக்க முடியும் என புரிய தன்னவனை பாய்ந்து கட்டி கொண்டால் நில பிழையான இலக்கணம் திருத்தப்பட்டு விட்டதில் இனி இந்த தேவ நிலா இணைந்து ராகம் இசைக்கும் என நம்புவோமாக இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும்